是本不该存于世间的第十位智慧巨人，诞生自那熊熊燃烧的马来。复仇的黑色火焰缠绕着你的身躯，八十米的身高代表着你的强大。你存在的目的只有一个，那就是不择手段的前进，直到将所有的生命驱除殆尽，献出你们的心脏吧，士兵们。诸天的尽头是敌人，你是罗热，你是所有被迫害的艾尔迪亚人化作的憎恶，是来自帕拉迪岛的鬼魂。你生在马来，长在马来，但你心里很清楚，你和那些马来人是不一样的。马来人将艾尔迪亚人看作畜生，可以随意的侮辱杀害。而更可恨的是那些在马来的艾尔迪亚人，他们跪得太久了，他们已经站不起来了。他们只会啃食自己同胞的血肉，他们做梦都想成为什么荣誉马来人，真是令人恶心至极。或许是命运的馈赠，在你已经快成为一个废人的时候，你得到了可以吞噬世界的力量。那一天，参天的巨人佳丽在所有人的面前，脚底踩碎的帐篷竟然不及他脚趾大小，所有人的脸上充满了惊惧，就连拥有巨人之力的几位战士也感到非常恐惧和惊异。这是怎么回事？凯之巨人继承者望向远处的奇怪巨人，惊异道：“难道这就是新一代超大型巨人继承者的天赋吗？居然整整比前代超大型巨大了一倍。”但此时此刻，超大型巨人的继承者却同样是一脸愕然，他身旁。后背贝尔托特面面相觑，说不出话来。这种体型果然是那样吗？身为对巨人最有研究的人，吉克很快就淡定了下来，并且若有所思。没想到那样的人也会出现在马来，看来你有得忙了。吉克在他旁边，受之巨人继承者夏维尔笑道，竟然是一副惊喜的样子。是啊，吉克一脸严肃，他有预感，他意识到自己的计划将会更难实现了。不多时，惊叫声响了起来，罗热化身的巨人开始行动，每走一步就带动地面震颤，踩出巨大脚印，轰隆声中，一个人的笑声格外刺耳。来吧，罗热，来吧。整个郊区一片火海，马来驻扎在那的所有行军帐篷，全被罗热巨人落脚时带动的强大气流给掀飞了出去。里面的物资，包括枪支，全都暴露在外，被不断行走的罗热巨人悉数踩碎，全部报废。马加特和马塞尔等人原本是距离罗热最近的人，就在你注射巨人脊髓液、化身巨人的时候，他们几个全部被震爆的齐了，像子弹一样弹飞了出去。弹飞以后，好几名士兵更是直接脑袋着地，颅骨碎裂，当场死亡。马加特和马塞尔比较幸运，被几棵树给拦了一下，缓冲了一下冲击力，虽然没有死，但全身上下的骨头和经脉已经是碎的。断的断，后半生就算可以康复，也基本上脱离不了轮椅了。场面极其混乱，所有人都哭嚎着逃离罗热，却也有为数不多的几个清醒的人找到了马加特。他们就是新任的战士候补生，以及除了安德森的前任巨人战士们。战士长，请下命令吧，是继续完成继承任务，还是？受之巨人夏维尔率先请命，他的身后站着他的继任者吉克。耶格，吉克把眼镜从黄梁上摘下来，淡定的用袖子擦了擦上面的灰尘，又带了回去。在他的旁边，原定继承凯之巨人的莱纳看着站在身边的贝尔托特，一脸震惊：“怎么？难道不是你继承超大型以后暴走了吗？”听到莱纳的质问，贝尔托特的额头上满是冷汗。我和前辈也不知道是怎么回事，那个超大型根本不是我。他把手里攥着的巨人脊髓液注射器量给莱纳看，你看，我还根本没有开始继承，那是怎么一回事？皮克也没有办法再继续淡定。眼前的这个超大型巨人看起来比历代的超大型还要巨大，一旦他去到居民区，后果不堪设想。马加特被摔得眼前一片漆黑，只能模模糊糊的看到一个巨大而又燃烧着火焰的巨人在行走，以及身旁人蚊虫般的吼叫。都别站着了，现役战士，立刻使用巨人之力，全力阻止这个大家伙。还有机刃战士们，马加特感觉呼吸困难，低头看了一眼胸口。果然，什么树枝穿了一个洞。他痛苦地动了动身体，说道：“继任战士们，现在立刻去第二军区搬救兵，去港口，去墙那里。嗨嗨，去吧，让我好好歇歇。”说完，马加特便泄了一股劲，躺在沙地上，睁开碧蓝色的眼睛，盯着天空。战士长一，闭嘴，莱纳。莱纳第一个放声痛哭，却被亚尼打断。战士长还有呼吸，赶紧把他送到医院抢救。他说着，让贝尔托特和莱纳合力抬起马加特，迅速去往医院。莱纳急忙点点头，立即照做。两人在附近找了一辆准备逃亡的车，挤了上去，迅速开向远方车驶出去老远。直到快出了郊区的时候。莱纳才突然想起一件事，恍然扒住汽车后座向后望。坏了，罗热还在那里。谁？贝尔托特惊愕地看向莱纳。是罗热，他今天早上说想要过来看一眼巨人。不，不用担心他了。莱纳，马加特的眼神中充满悔恨。对不起，战士长。但是再向后看看，莱纳疑惑，但还是照做。转过头，那只身高目测超过100米的超大巨人还在向前缓慢地走着，他的身上燃烧着浓浓火焰，他的身躯似被烧焦一般浑黑，空气中弥漫着腥臭恶腻的味道。他每走一步，地面就震颤一分，生灵就惊惧万分。看到什么了？马加特问道，眼神漠然地盯着自己胸口的血洞。贝尔托特额头上沁出的冷汗终于滴落下来，他似乎已经猜到了什么，是那个不知名的巨人身上奇怪的烧着火，是新型变种吗？莱纳还在分析，呵呵，莱纳，他就是马来的浩劫，他就是罗热，艾卡姆本人，他就是罗热。强行注射巨人脊髓液的化身，莱纳恍然间怔住了。是啊，他早该想到，罗热那么有目的、那么自强的一个人，怎么可能会因为没有继承巨人而自暴自弃？原来他利用了我。莱纳心灰意冷，重新坐了下来，不再多说任何一句话，只是愣生生地盯着车里的地面。汽车一路长烟，很快驶进了列贝里昂收容区。而就在这个时候，所有埃尔迪亚收容区的人，包括一些马来人，都在等待着，等着继承巨人
正遥遥地望着收容区的这边，并迈动巨大的身躯前行。我的天，那是什么怪物？是巨人！巨人！是帕拉迪岛的鬼魂！朋友们，是岛上的恶魔杀过来了！啊！收容区也混乱了起来，所有人都惊慌失措地逃窜起来，不少人被绊倒在拥挤的街道，竟是被活生生踩踏致死。莱纳所坐的汽车很快来到了这片街区，连名数声枪才勉强从挤在一团的埃尔迪亚人群中撕开一条道路。耳边声音嘈乱刺耳。大批马来宪兵出动，强行镇压。就在这时，一名戴着帽子的马来人拿下帽子，露出满脸的络腮胡和瞎了一只的眼睛，站在宾馆二楼的阳台上向外望。我终于知道您为什么那么相信他了。放心吧，接下来一切交给我。他说着，重又戴上帽子出门去。到门口时，把写有鸟铃艾卡姆的名片递给站在门口的马来士兵。火速通报将军，我需要一艘装满炸药包的飞艇。是。士兵听令，双手恭敬接过名片。一片火海废墟之上。由罗热化身的巨人仍然还在向着前方行进，而在他的正前方，一个被锁链捆住的人还在挣扎着、嚎叫着。他就是安德森，目前恶之巨人的继承者。在罗热对着自己注射脊髓液、化身百米级巨人的时候，他的双手双脚还被铁链捆着，动弹不得。因为距离太近，在他周围看守情况的马来士兵全部被震飞摔死，无一幸存。而就算他得益于铁链固定，没有被震飞，他的身体也被飞来的碎石专利给砸了个血肉模糊。起初他还能大叫。但很快，连喉咙都被击飞的碎石洞穿后，就连呜咽一下也做不到了。但好在他还没死，抬起血肉模糊的脸，看着罗热巨人一步一步迈向他，咧开嘴，他还在笑着。我这就来陪你了，克里斯。你说的没错，我还真是固执，我还真是忘不掉你啊！你还真的选对人了。安德森的口中最后说着，虽然无法发出声音，但他也已心满意足，垂下头去，他决定迎接自己最后的宿命。罗热巨人一步一步靠近，眼看就要俯下身来，一手抓起地上的安德森。就在这个时候，轰！一道惊雷从罗热的身后落下，真正的超大型巨人显现世间。六十米，如同一座高山，它在地面上掀起浮沙弥漫，引动地裂蜿蜒，是超大型，真正的超大型。但是，听着身边人的惊呼，兽之巨人夏维尔叹了口气：超大型现在已经算是跌落神坛了吧？就目前的大小，跟那个巨人相比，顶多算大型。不一定啊，前辈。吉克冷静地说道：“超大型身经百战，肯定比那个黑色巨人要强一些。”而且，尽管体型占优，但那个黑色巨人怎么看都像是个骑行种吧？你是说执着于人生终极目标的巨人吧？没差，一样的意思。那他的目标是什么呢？诺，吉克抬起手，指向了远处罗热脚旁的一个模模糊糊的黑点。夏维尔循着望去，眯起眼，大概看清了那个黑点的模样。安德森，他大吃一惊。你是说，这个黑色巨人的目标是安德森吗？是恶之巨人。吉克双手插袋，断定道：黑色巨人的身份是罗热。艾卡姆，这话一出，周围的所有人全都神情骤变。你是说，那个黑色巨人是罗热那个怪物变的？所有战士后部生，包括现任战士们，全都异口同声。原本他们还对这个突然出现的黑色巨人感到疑惑，但等到即刻推出自己的断定时，所有人顿时都感觉这件事虽然出乎意料，但也理所应当。毕竟罗热任何成绩，不管是理论还是体能，甚至是实战演习的成绩，都是所有甚至历届战士后部生成绩里面最亮眼的。现在。也只能期待超大型能拦住他了。夏维尔又是叹气，众人更是神色迥异。此时此刻，罗热化身的百米级黑色巨人已经走到了安德森的面前，体型巨大的他弯下腰来，像是在捡拾一粒微小的石子，用食指和大拇指把它从地面上捏了起来。此时的罗热没有任何理智，根本不管安德森的死活，只想把它捏起来，像吃豆子一样塞进嘴里。这是他身为骑行种的执念。安德森很痛苦。锁住他手脚的铁链是为了防止被锁者意外变身巨人暴走而特制的，采用的是一种特殊的钢材，就算是巨人也无法轻易扯断。但罗热巨人不一样，他的量级已经达到百米一吨，紧紧捏住安德森的身躯，就将他从地面上扯了下来，当然也扯断了他的手脚，鲜血从安德森的断肢上喷涌而出，剧痛袭来，他立刻昏厥了过去，只差被罗热巨人扔进嘴里咀嚼。但就在这个时候，吼、哦！滚雷一般响亮的声音响起，六十米级的超大型巨人向着罗热巨人迅速移动。双手抱住了他的大腿，想要将他拖死死住。嘣！巨大的身躯碰撞，宛如山岳崩摧，宛如星陨轰裂，声音格外沉闷而震撼，引得地上人的胸腔跟着震颤，身躯为之抖动。罗热被拖住了，巨大的身体为之倾斜，眼看就要扑面跌倒在地上。但就在下一秒钟里，罗热就调整好了状态，也意识到了身旁的60米级巨人的存在。下意识的，他腾出一只手来，按在60米级超大型巨人的头顶，并用力向外一推，摸摸头，滚吧，就像是父亲教训儿子一样。身高仅仅刚到罗热巨人大腿的超大型巨人，就轻易的被罗热一把推开，趔趄几步仰面躺倒在地。轰！地面震颤，房屋倒塌
，无数生命消逝。果然还是体型相差太大了吗？见到超大型巨人毫无还手之力，吉克感到自己被狠狠地打了一下脸，顿时蹙起眉来，并暗暗庆幸自己没有站在超大型巨人倒下的一片地方，不然现在恐怕已经变成肉饼了。军队已经赶来了，我们最好还是离远点吧。一道浑厚的声音在吉克的身后响起，他回头一看，是车力巨人，他的后背已经捆绑好了载人木箱。原定继任车力巨人的皮克。芬格尔就在其中，向着地面的众人招手：“你先去吧，吉克，别忘了我们的约定。”夏威尔最后拍了拍吉克的肩膀，笑了一下，转过身：“放心吧。”吉克宽慰道。夏威尔眉头舒展，虚空做了个投球的姿势后，向着远处跑去。吉克爬上了车力巨人的后背，钻进了载人木箱。透过木箱的窗户，他看到无人可挡的罗热巨人已经捏着四肢尽断的安德森送进了自己的巨口，牙齿咀嚼间，鲜血迸溅出来，在空中舞动。执念目标完成，吞噬恶之巨人成功。由罗热化身的黑焰巨人当即停止了一切动作，身体开始气化挥发。好机会！夏威尔当机立断，从怀里拿出小刀，划破手指。轰！兽之巨人变身。好！几乎是在同一时间，其他巨人战士也嗅到了反攻的时机，纷纷划伤自己，释放出了自己体内的巨人之力。轰！轰！轰！轰！雷鸣声接连不断。五名巨人战士连同刚刚爬起的超大型巨人一起，奋力冲向罗热，势必要将他一举拿下。像是被雾气笼罩一样，罗热恢复意识的时候，眼前什么也看不见。尽管他低下头伸出手，也还是没有看到自己的五指。眼前白茫茫一片，没有物体，没有声音。我在哪？他愕然，下意识的，他的脑海中开始回忆自己之前的记忆，但却发现他早已支离破碎，根本连不起来。现在的他只想起三件重要的事：奶奶死了，安德森前辈背叛了他。毁掉一切！是啊，我还没有彻底毁灭马来，我怎么能这么简单的死去？罗热喃喃，同时眉头蹙起，眼前也终于开始有了画面。周围的景物忽然钻进了他的眼中，他环顾着，看到白云和黑烟滚滚翻涌，也听到此起彼伏的爆炸。再度抬起手，低下头，罗热看到一个烧焦的手臂，上面满是烙红的印记，就像火山里的熔岩。这是我的手，怎么回事？罗热有点意外，但眼下的情况根本不容他多想。由罗热掌控的黑色巨人，因为过度气化。巨大的身体逐渐肢解，就在罗热呐喊之际，黑色巨人的脊柱已经气化断裂，他的上半身随之崩塌，轰然下坠，如同倾倒的大厦。罗热发现自己根本无法控制身体，只能是仰面从高空落下，狠狠地摔向地面。轰！又是一声剧烈的震鸣，黑色巨人因气化而腐朽的上半身轰然爆碎，地面上到处是崩飞的巨人碎片，而每一片又在急剧气化，很快就消失不见，连影子都摸不着。在摔落前。罗热因为被巨人骨架电了一下的缘故，没有受到多大的伤害。但尽管如此，他的耳朵也还是短暂失聪了一段时间，随之便被巨人之力迅速治愈。呼，周围满是恼人的蒸汽，又热又浓。罗热待在里面，只感觉快要被闷得喘不过气来，就像是曾经蒸过的桑拿，浑身被烤得火热，汗流浃背。只是现在的情况绝对不会真的惬意到像是去蒸桑拿。罗热很清楚，他不管是在什么样的情况下继承的恶之巨人，他都会在马来，而只要是在马来。那么就绝对不会是合法继承。该死！继承前的那段记忆呢？罗热恼火，现在的他脑海中多了很多不属于自己的记忆，但最重要的那段记忆却不翼而飞了。不知道怎么继承的恶之巨人，又该怎么弄清楚眼下的局面呢？罗热懊恼地摸了摸额头，想竭尽全力回忆起一星半点的细节。结果就是在这个时候，他突然想起了另外一件事，并急忙低头看，印证自己的想法。腿，不出所料，腿复原了。他终于不再是一个该死的瘸子。果然，不愧是巨人之力。罗热大喜过望，但惊喜之余，罗热仍然不忘翻找脑海中关于安德森的记忆。他要破解内心的疑惑，寻求安德森为什么帮了他，继而又告发他的原因。但关于他的记忆无比稀少，仅仅只有短短一瞬。一个留有棕色齐耳短发的女人，还有她微笑着对安德森说出的一句话：“我只是寻求终结。”终结？终结什么？罗热完全想不明白。仅仅只靠如此贫乏的记忆，根本没办法了解到什么。谜团反而越解越深了，越想越是心烦意躁。罗热干脆暂时抛下这些不想，开始着手处理眼下。这时，他突然感觉地面有轻微的阵阵，搞不清是什么，但肯定是什么大家伙在迅速奔袭。借助周围没有完全散开的蒸汽，罗热开始四下寻找生机，捡拾装备，从死掉的马来士兵身上扒下军用匕首以及头盔。为了奔跑方便，罗热没有石枪，而是拿着刀，迅速滚进一块岩石后面。阵战声越来越近，并且随着声音的迫近，袭来一股风，将蒸汽完全驱散。轰轰轰！罗热伸头望去。果然是巨人，女型巨人，柔韧性和学习能力极强的巨人，能够适应各种各样的战斗，灵活而激动。他第一个出现，倒是在罗热的意料之中。上下打量着15米高的女巨人
。罗热开始暗暗在脑海中思忖着逃生或者反攻计划，但不管是哪个计划，都显得不够现实，因为他知道，只要他敢从岩石后跑出来，女巨人就能第一时间把他踩成肉泥。但如果匍匐前进的话，罗热的视线停留在一个死掉的马来士兵身上，并动手抓住他的脚，把他缓慢拖了过来。此时的女巨人还在侦察敌情，她很诧异。明明看到黑色巨人的骨架落到这个地方，但却并没有在这里发现任何的生命存在的迹象。难道他在落地之后直接变身恶之巨人跑了？他的心中相当疑惑，开始仔细环顾四周。索迪，正常人在成功继承巨人之力后，都会短暂失去继承巨人之前的一小段记忆。那个时候，几乎所有人都会愣在原地，不知所措。这是女巨人内心的推理，但实际情况好像并不像她想的那样简单。她望了半天，连个人影都没见到。此时的罗热就差把自己整个人埋在沙子里。他穿着马来士兵的衣服，脸上涂满鲜血，匍匐两下就冒充死人，腹中空空如也。才爬了几下，罗热就感觉头晕目眩，变身巨人抽干了他的体力。更何况他从昨晚到现在没吃过一点东西，几乎都是硬挺饥饿度过来的。希望他能赶紧走吧。罗热在心中祈祷着，连呼吸的力气都难以维持。但就在这时，让人意想不到的情况发生了：女巨人非但没有离开，反而注意到了这片地方有太多的死人。砰，砰，砰。蹦！不知道为什么，女巨人似乎猜到了什么，开始逐一将尸体踩成肉酱。眼看着就要踩到自己的头上，罗热伏在地上，迫不得已的把指尖放在袖口里塞着的匕首上，内心咒骂起来：“还真是恶毒的女人呢、啊！”并耐心等待着他靠近。一步又一步，很快，巨大的阴影笼罩在了罗热的头顶。呼吸逐渐急促，罗热掐算着时机，等女巨人落脚的一瞬间，迅速抽身闪躲。但就在他打算动身的一瞬间，一个粗犷的声音突然响起。止住了女巨人的动作，让她停了下来。发现她没有，噬兽之巨人夏维尔，他看到了女巨人，也听到了响动声，立刻赶了过来。女巨人摇摇头，同时收回将要踩向罗热的右脚，徒劳地望着地面。应该就在这一片才对啊！兽之巨人说道，同时低头向地面看去。尽管女巨人并没有说明她刚刚在做什么，但兽之巨人夏维尔一眼就能看出女巨人的真实意图。难道藏在这些死去的士兵里面吗？兽之巨人自言自语。和女巨人不一样的是，她没有那么残暴。没有直接用脚将死人完全踩成肉泥，而是缓缓蹲下身体，用纤细的手指捏起他们，仔细查看。他们都是马来的士兵啊！波伊、夏维尔看向女巨人，直接把他们踩成肉泥，不管是军方还是家属，都会找你的麻烦的。对此，女巨人相当不屑一顾。我们都快死了，就别那么圣母心了吧，夏维尔。女巨人提醒道：“小心哪个尸体突然复活，先戳瞎你的眼睛，再砍断你的脚筋，最后再把你从后颈挖出来，让你连反应时间都没有。”听到女巨人的警告，受之巨人夏维尔笑笑。他所继承的兽之巨人很少上战场，基本上都是跟着军队在后方扔石头，所以对于女巨人的经验之谈，他以为是开玩笑。哪有人能在短短一瞬间做到那么多精准的事情？他露出笑容，仍旧将地面上的尸体捡起来，一个一个查看。女巨人懒得管他，仍旧脚践踏尸体，将他们一个个踩成肉泥，以确保无人生还。就在这时，罗热屏住呼吸，因为兽之巨人的手已经伸向了他，他把匕首藏在了袖口。夏维尔控制兽之巨人，像检查其他尸体一样。将死掉的罗热从地面上捏起来，但就在把他捏到半空的时候，夏维尔大吃一惊，动作赫然停止。怎么回事？这个人还活着？他说着，感受着指尖传来的轻微震动和温度，那是心脏和体温。他手里捏着人，是活人。听到夏维尔的声音，女巨人停下动作，把双手抬起，警惕地架在胸前。就在这时，罗热动了，整个人迅速挺身站起，向前一跃，露出手中的匕首，攥紧。去死！匕首尖端锋锐。罗热瞄准了兽之巨人的眼睛，夏维尔大吃一惊，在罗热挺身的一瞬间，迅速攥拳，但却还是晚了一步，被匕首狠狠刺瞎了一只眼睛。啊！兽之巨人的眼窝开始气化恢复，与此同时，他迅速站起身，并伸手向着罗热抓去。但此时的罗热早已迅速下落，砍向了兽之巨人的脚筋。唰！鲜血喷涌，罗热精准的砍伤了兽之巨人的脚筋，但却并没有成功，使他跌倒在地。匕首果然还是太短了吗？罗热看向手心的匕首。被鲜血包裹的匕首上冒着腾腾热气，就在这时，一股劲风从罗热的身后袭来。糟了！罗热惊醒，并迅速闪避，滚向一旁。女巨人一脚踢了个空，但她并不气馁，当即以踢出的右腿变为支点踩地，迅速转身，猛踢出左腿，以脚后跟砸向罗热。嘣！地面被砸出一个深坑，沙石迸飞，漫起烟尘。尽管罗热动作迅速，但也还是被冲击震到，整个人倒飞了出去。见此状，女巨人迅速冲将上前。穷追不舍，没想到居然这么能躲。女巨人波伊内心想到，果然不愧是这届战士候补生的最强者。罗热跌倒在地，仰面躺在地上，浑身上下到处都在向外冒出蒸汽。
，各支巨人之力开始修复他的身体。刚刚那一个震击，摔断了罗热的几根肋骨。虽然浑身上下到处都在剧痛，但罗热可没有时间安静等待身体恢复。没等身体完全复原，他就迅速从地上爬了起来，向着远处奔跑。女巨人在他的身后追赶，速度奇快无比，眼看就要追上罗热。看着手中的匕首，罗热咬紧牙关，右手握刀，准备划破自己的左手手心。休想！女巨人深知绝对不能让这小子变成巨人。就在那一瞬之间，当即纵身一跃，扑了过去，一把将准备变身的罗热抓在手心，并用手指折断了他的双手。饿、呃、呀，阿、啊、呀！剧痛袭来，罗热的双手关节断裂脱臼，匕首从毫无手心滑落出去，掉在地上。不要杀死他！这时，兽之巨人夏维尔突然大喊，他的一只眼睛刚刚恢复完成，看到女巨人抓住罗热后，立马出声阻止。女巨人站起身，一只手紧紧地抓着罗热，只让他露出一个头来，无法划伤自己，变身巨人。兽之巨人又迅速跑了过来，他的内心相当激动。尽管他刚刚才被刺瞎一只眼睛，但他还是很高兴，因为现在女巨人手里抓着的就是他曾经对巨人的一个猜想。这个猜想一旦成真，那么就算是世界的科技进化一千年，也绝对没有办法在撼动马来的地位分毫。然而，波伊前辈，你以为这样就能保护马来吗？你以为你真的能杀死我吗？罗热大声吼道，直视着女巨人的眼睛，咬断了自己的舌头。轰！鲜血喷涌间。罗热的七窍向外传射出金黄色的光芒，轰然间，各只巨人的血肉通过通道传送至罗热的身上，瞬间巨大的身体将女巨人紧紧攥着的拳头给完全撑爆。好，嘶吼间，新的恶之巨人诞生，利爪刺穿女巨人的皮肉，在她的手臂上，罗热迅速向前奔袭，用尖牙咬断了她肩部的关节，将她的胳膊甩飞以后，迅速扑向她的后颈。波伊，弯腰，兽之巨人早有所料，手中不知道什么时候攥住了一块石头。预判一样的，向着紧贴女巨人后颈的地方猛然一掷，砰！一声脆响，扑向后颈的恶之巨人被爆头，头部当即缺了一角，鲜血由内向外迸溅而出。好，受到重创，罗热感受到威胁，瞪向破镜的兽之巨人。没有办法，现在他虽然变身巨人，但却是一个体力即将透支的恶之巨人。尽管体型与前代相当，但却显得肌肉萎缩，没有发育完全，只有指尖上生长出了尖爪，头部乃至恶部的尖甲都还没有来得及形成。尽管罗热化身的恶之巨人已经一口咬住了女巨人的后颈肉，但却因为头部遭受重创的原因，没有办法合上恶骨。无奈之下，为了不被兽之巨人近身，让自己处于不利之势，罗热只得放弃吞噬女巨人，打算猛然从她的肩膀上跃下，跳在地面上奔跑起来，运用速度优势迅速拉开距离。但女巨人也不是吃素的，尽管她被恶之巨人抓断了一条手臂，也还是没有放弃。在恶之巨人罗热从她的肩膀上跳下来的一瞬间，她集中力量治愈被罗热变身撑爆的手掌。完成后，立刻转身，一把抓住恶之巨人的脚踝，用力拽下。夏维尔，女巨人大喊：“明白！”兽之巨人当即领会，纵身扑了上去，想要用身体压住恶之巨人。该死！罗热深感棘手，心想：不愧是战斗了近十年的战士前辈，果然那么难缠。不过，就算是这样，他也要拼个鱼死网破。好！恶之巨人怒吼出声，头部的复原能力竟是显著提升。古怪的黑色的纹路自他的下颚向外蔓延。朝着被石头砸伤的部位汇聚，迅速编织他的巨人肉体，竟是在短短一瞬之间将他的头部修复完整。怎么会？那一刻，女巨人愣住了。她从来没有见到过这样的情况。照理说，就算是能够集中巨人之力，优先治愈一个部位，她的速度也绝不会这么快才对啊。然而，眼前的情况就是这样。此时的恶之巨人不光是将头部修复完整，甚至连面部之恶骨的肩甲也一并修复了出来。女巨人大吃一惊，这哪里是什么修复，这根本就是进化。对此。罗热也根本也不清楚到底是怎么回事，只是眼下不清楚的事情实在是太多了，根本不缺这一个。兽之巨人以泰山压顶之势扑了下来，眼看就要将自己砸在身下。罗热没有时间多想，既然头部复原，他当即操纵恶之巨人弯曲身体，像鳄鱼咬住猎物一样，再度咬断了女巨人的手腕，并迅速拧转身体，衔着女巨人断掉的手跳出战场。轰！兽之巨人扑了个空，整个巨人砸在地面上，全身上下向外冒出蒸汽。而就在不远处，恶之巨人立在岩土上。周身沐浴在金色的阳光下，狮子一般的毛发飘舞着，他的头部仿佛被流烫过一样，一道道黑红的烙印张牙舞爪，并以肉眼可见的速度气化消失。衔着猎物，他低吟出声，宛如一头真正的狮虎，百兽之王。断掉的手腕还在治愈中，女巨人愕然看向沿途上的恶之巨人，他还在注意他头部的黑色纹路。在他看来，那些黑色纹路与先前出现的百米级火焰巨人身上熔岩一般的烙印类似。夏维尔，他到底是什么东西？女巨人波伊讷讷道。难道他真的是从帕拉迪岛来的恶魔吗？听见女巨人波伊的发问，兽之巨人夏维尔长叹一声，站起身。别的我不知道，我只知道他的存在跟帕拉迪岛岛上的人，还有大陆上的人都脱不了干系。是坐标的力量吗？不，坐标还在墙内。
，那他到底是什么东西？不知道。夏威尔有点恼怒，就像是跟外行讲不懂原理的职业人。我说了，只是一个猜想，一个即刻和我在追寻巨人真相时候的猜测。但还没等我证明这种猜想真的有可能出现的时候，这个猜想直接就出现并跳到了我的脸上，刺瞎了一只眼睛。所以，你的猜想到底是什么？说啊，说，说。夏威尔骂骂咧咧，我猜巨人之力的来源不止一个，有两个始祖巨人。说了，你信吗？女巨人沉默，这是在太天方夜谭。世界上怎么可能有两个巨人始祖？如果要是真的，那他早干啥去了？难道就眼睁睁的看着另一个始祖称霸世界？为什么要现在出现在这里？我不信。女巨人波伊干脆利落表明态度。没等受之巨人叹气，他就控制女巨人张开嘴巴，深吸了一口气后，大吼出声：“吼！”声音很响很刺，就算是同为巨人的受之巨人，也有点想捂住耳朵。远处的鸟群被吼叫声惊动，扇动羽翼，迅速飞起逃窜。就连树上的树叶也被震落在地。夏威尔满脸疑惑，他并不懂女巨人为什么突然吼叫。原本在帕拉迪岛墙外执行侦察工作的时候，女巨人可以通过吼叫来吸引少部分无垢巨人助战。但现在是在马来，哪来的无垢巨人？身为女巨人队友的夏威尔不明白，但身为女巨人敌人的罗热却很快明白了。他没有再犹豫片刻，就在女巨人吼叫出声的那一刻，当即就丢掉口中衔着的巨人手掌，迅速向着远处跑去。而就在他前脚刚开始跑动的那一刻，收容区郊区战场里的所有巨人战士。凯之巨人、超大型巨人、车力巨人以及拖着火炮的战车及军队，立即迅速向着女巨人声音传出的方向靠拢。命令全军，火速赶往信号发出地。马来陆军第一指挥官向着驶进郊区的所有马来军队下达命令。于是，充当人肉护盾的第一批埃尔迪亚先锋队大吼着跑了起来，后面紧跟着把枪口对准敌人和埃尔迪亚人的马来士兵以及威力巨大的火炮。轰！超大型巨人第一个发现地面上有快速移动的物体，当即挥出一拳砸向罗热。罗热迅速躲闪。并加快奔跑速度，但身后的漫天的炮弹却如同群星一般，拖着长长的尾迹向他飞来。被自己土生土长的祖国马来追杀，这是罗热一辈子也想不到的事情。但就如今而言，被星号星号星号星号星号掌控的马来，到处都充斥着腐朽和恶念。对埃尔迪亚人的歧视，使得他们面目全非。罗热是个自我意识很强的人，从很小的时候，奶奶就教育他要为自己而活，不要去理会别人的瓦上霜，那与他无关。他知道为什么奶奶会这么说。也曾亲眼目睹奶奶在菜市买菜时被路过的马来宪兵羞辱，无非是害怕罢了。没有力量，所以但求自保，害怕引火烧身。这一点让罗热非常痛苦且愤恨。生活在收容区，让他无时不刻不再忍受马来人的歧视。他们的眼神，与其像他们所说的是在看恶魔，倒不如说是在看困在圈笼里的牲畜。尽管周围的所有人都在传，被称作帕拉迪的那座岛上全部都是吃人的恶魔后裔，是遗弃同胞的背叛者，但罗热是真的想见一见他们。也许茹毛饮血的不是恶魔，而是穷凶极恶的人类。罗热心想，看向远处的沙滩，身后呼啸着炮弹的声音轰鸣刺耳，雨点一样覆盖在罗热的所属的地段。罗热化身恶之巨人狂奔着，尽管已经体力透支，呼吸困难，他也还是没有放弃。直到来到了海边，他停在了沙滩上，面前是无尽的大海，海风席卷他的面庞，海鸥唤醒他的野望。没有路了，没有办法再逃了。他缓缓转身，看向那些向着自己包围而来的巨人以及马来军队。已经没有什么好说的了，已经结束了。恶之巨人紧咬牙关，罗热瞪向面前逐步靠近的凯之巨人以及他身后的其他追杀者，看看到底是谁先死。他在心中发狠道：“活动全身的肌肉，他打算最后和所有人拼个你死我活，亲自撕烂他们的肉体，把他受到的屈辱以及奶奶死去的痛加倍奉还。”但是在敌人还未真正靠近他的时候，一个人类的声音却突然在罗热化身的恶之巨人脚边响起：“接下来请交给我吧，罗热先生。”罗热愕然。迅速低头看去，来到这里一段时间，他根本没有察觉到身旁居然还有个人类。你是谁？罗热质问。但话从恶之巨人的口中出来时，却变成了狮子一般的低吼。只见那人轻轻拿下头上的帽子，露出满脑袋稀疏的头发，并向着罗热微微鞠躬。罗热注意到他的手中拿着一杆步枪，当即警惕起来，但并没有轻举妄动。我的名字是鸟林。鸟林。罗热疑惑，细细打量着身旁人的样貌，好像突然之间想起了什么。之前在乒乓球台见到安德森的时候。这个鸟林就在他的身边，好像还是他的朋友。是安德森派你来的吗？罗热又问，但恶之巨人还是没有办法说出这句话，只是胡乱吼叫，喷了鸟林一脸口水。鸟林用袖口擦了擦脸上的口水，他大概好像已经猜到了罗热会问什么，所以从容回答：“没时间多解释了，请现在立刻远离这里。”罗热先生，他说：“请现在立刻向东走，那边有船，能突破马来军方封锁。”听到这话，罗热转头向东望去，果然看到一艘马来军舰。正在违规向着一处山崖快速行进，快！鸟林大喊。
突然端起手中的步枪，瞄准向着前方的凯之巨人扣动扳机。砰！子弹发射，虽然精准的命中了凯之巨人，但却并没有击穿他的装甲，甚至连一点划痕都没有造成，就被弹飞。眼看凯之巨人逼近。罗热没有时间再犹豫，只能迅速远离，再度向着东方跑去。只是这样根本无济于事，马来军队早就已经包围了过来。就算那边有船又如何？罗热就算全速前进，也根本没有充足的时间爬上那艘船了。怎么办？罗热回头看去，看到鸟林仍然还在用手中的步枪狙击铠甲巨人，一枪一枪，直到子弹打光。不出意外的，他的子弹根本无效，打在铠之巨人的装甲上，就像是鸡蛋打在石头上一样无力。开什么玩笑？虽然我不认识你。也不知道你到底要做什么，但你就是这样救我的吗？罗热简直无话可说，直到从看到左上空缓缓飞来一艘飞艇，马来已经出动飞艇的了吗？罗热深感棘手，从上空发起的攻击，就算他变身巨人也根本招架不住，怎么办？到底该怎么办？就在这时，让罗热根本无从想象的情况发生了：左上空飞来的飞艇，非但没有在他的上空悬停，反而卯足了马力冲向了向罗热合围的马来军队。喂，那是什么东西？飞艇吗？援军到了。是来抢攻的吧？简直混蛋！马来军官们站在山丘上，拿着望远镜向天空看，嘴里不住的骂着。眼看着他们陆军就能将夺取恶之巨人的黑色恶魔给杀死，鬼知道空军来凑什么热闹！告诉总部，让他妈的空军滚蛋！要抢攻早干嘛去了？可是，可是什么？可是那飞艇居然轰炸我们自己人！什么？总指挥再度拿起望远镜向远处看去，只见前线早已浓烟滚滚，爆炸的火光沿着整个海岸线来回亮起，刺耳的轰鸣声接连不断，把正要冲锋的巨人。甚至所有的马来军队全部拦在了海岸线内，直到超大型巨人伸出手将肆意轰炸的飞艇捏碎以后，整个海岸线才彻底安静下来。但等到那个时候，罗热化身的恶之巨人早就快速飞奔到了那座山崖上，纵身跃下，扒在了战舰上，向着远处飞速离去。混蛋！马来陆军总指挥一把将望远镜砸碎，当着指挥所所有人的面怒骂：“我早就知道管海军的胖子威特是个狗杂种，早听说他跟埃尔迪亚人乱淫乱伦，现在好了吧？”当众叛变，连空军也是，他妈的，死胖子，还跟我抢总司令的位置，等着吃枪子儿吧，一群蠢猪。罗热看向身后的沙滩，在那里，飞艇不断的向下倾泻炸药，将地面炸的是浓烟滚滚，没有任何一个人敢进轰炸区半步，自然也无从追逐罗热。等到浓烟消散，飞艇被捏爆的时候，几名巨人，包括马来军队，全都站在海岸边围看，目送着罗热越走越远，看着他们着急跳脚的样子，罗热的内心充满了快乐。没想到。那个叫鸟林的神秘人这么厉害，居然能够叫来飞艇和战舰。庆幸之余，罗热终于不用再害怕被追杀，便用力攀上了战舰，站在了甲板上。虽然罗热现在是七米级巨人，但行走时身高也不过三米。站在甲板上的时候，虽说巨大，也并没有显得特别突兀，没有让战舰再多吃水。看来这一切都被那个叫鸟林的人安排好了。罗热喃喃，但是实在很可疑，为什么他知道我一定会变身成恶之巨人？还是说他真的跟安德森那家伙有勾结？这一切都是设计好的吗？这种未知的感觉让罗热很不爽。他素来不喜欢没情报的战斗，现在更是一切疑点重重。虽然他算是绝地求生，从马来重重围追堵截下逃了出来，但他真的自由了吗？罗热默然看向天空。天色渐晚，此时的天空已经渐渐点上了星星，尽管模糊，却也还是让人思绪万千。对了，也许可以问一下船上的人。罗热突然想到这一点，奋力抽身，将自己从恶之巨人的后颈抽离出来。但不知道是不是因为第一次变身的缘故。他和恶之巨人的链接实在过于紧密，没有办法，罗热只能用手里的匕首割断了实在抽不出来的左手。噗，鲜血涌出，但很快就被肉团封住，断臂冒出治愈蒸汽。罗热从恶之巨人身上一跃而下，站在甲板上，身后的巨人缓缓消失。罗热环顾四周，发现居然没有一个人来到甲板上查看他这个恶之巨人，害怕吗？不至于吧，他们应该早有所料才对。没办法，罗热只能是打开舱门，前往船长室查看究竟。但让人很毛骨悚然的是，这艘船到处都静得吓人，别说人声了，连一丁点脚步声都听不见。人呢？罗热很疑惑，但还是耐着性子打开了船长室的门。刚一开门，呼，一股强风吹向罗热。等风停了，罗热再定睛看向船长室，发现里面竟然真的没有人，只有一个船舵慢悠悠地转动着。不对劲！罗热当即转身往回走，迅速来到甲板，看着外面的海，茫然一片，已经远离陆地很久了。该死！这特么到底是艘什么鬼船？罗热看了看船，又看了看大海，没办法了，离陆地实在是太远了。就算是能用恶之巨人划水一段时间，也最终一定会体力透支，被海水淹死。想来想去，罗热还是攥紧了手里的匕首，回到船里一探究竟。然而还是一无所获，根本没有人，更别谈敌人了。
如果非要说有什么奇怪的东西的话，那就是一个放在货仓的铁笼子了。笼子里关着一只鬃毛猩猩。说实话，罗热还是第一次见到活的猩猩。埃尔迪亚收容区里根本没有多少娱乐设施，动物园这种东西，身为卑微的埃尔迪亚贱民根本穷尽一辈子也见不到。所以在看到活的猩猩时，罗热有点高兴，终于有点自由的感觉了。嗯，罗热自我宽慰，实在没有力气紧绷神经的他，找了椅子坐下，却发现椅子旁边不知道什么时候多了一些水果，是这猩猩吃的东西吧？罗热心想，抱歉，会还你的。罗热捡起一个苹果，对星星说道，但又感觉怪怪的，干嘛要跟星星讲话？星星无精打采的躺在笼子里动也不动，似乎比罗热还累。想了想，罗热帮他打开了笼子，算是作为报答，吃了他一个苹果。星哥只是摆摆手，好像不屑一顾一样，甚至从屁股后面拽出一本美女杂志，还有模有样的学习人类，用手星号星号自己的。罗热有点懵，他还是第一次看见星星会做这种事。离谱，可能是马戏团的星星吧？罗热猜测。但船上的人呢？没空理会星星了。罗热吃完苹果后，恢复了少许体力，左手也被巨人之力治愈完成。在船长时找到了一只罗盘，他比对着方向，发现船正在迅速朝着东方行进，向东走，向东走。两个不一样的声音突然在罗热的脑海中响了起来。他辨识了一下，发现是安德森和鸟林的声音。他们增都让他向东走，可是东边有什么呢？罗热环顾四周，找到了一张地图。地图上，在马来的东方。帕拉迪岛，罗热轻念出声：“星号，星号，星号，星号，星号，星号，马来某处。”鸟林，艾卡姆对着看守房门的侍从点头示意，那人立刻对他行礼，并迅速退了下去。拉开门，他闻到了浓重的檀香味，但并没敢表现出一丝不满，只是默默拿下帽子，跪在屋内一名老者的面前。“你能自主行动，我很高兴。”鸟林先生，老者说道，声音显得极为苍老，似不久于人世。“不，将军，是我贸然出动了，请明责罚。”有功之臣。无需惩罚，谢谢您，将军阁下。好了，不要再说废话了。战锤那边的态度如何？可有改变？没有，他们依然还是固执老一套，并希望您不要再插手马来的局势。哼，他们说的话恐怕没有那么好听吧？老者写道。威力，带八，我的好侄儿拿了战锤后，反手就捅了他的好叔叔。将军，不必了。老者站起身，动手熄灭了檀香，似乎是注意到鸟林略微不适。鸟林舒服了很多，在马来卧底的日子使他染上了鼻炎。没想到这种事情都会被将军注意到。将军，我已经成功让罗热夺取了恶之巨人，并送他前往帕拉迪岛了。辛苦，哪里的话，您的吩咐我都会照做。听到这话，老者微微颔首，希望他能把始祖带出来吧。我的儿子，天好像一直都是阴着的，从来没有放晴过。街道上没有一个人的脸上是带着笑的，没有一个人的声音是充满欢乐的。埃尔迪亚收容区没有了往日的拥挤和熙攘。显得分外空旷和冷清。莱纳走在街道上，抬头向前看，看到了家家户户被震碎的玻璃门窗，看到了断裂损毁的电线杆，以及摔烂在地面上的盆栽。他身着黑色西装，胸口佩戴着白色的花。就在刚刚，他参加了一场葬礼。逝者是他昔日的战友及同伴马尔塞·贝利库·贾利亚德。明明就在前几个小时，马塞尔还在医院接受抢救，还能紧握莱纳的手，从牙缝中呜咽出声，但转瞬间就又辞别人世。想到这里，莱纳悲愤交加。他攥紧双拳，浑身颤动着。叛徒，叛徒！莱纳想到了罗热，他无法忍受这种人存活于世。为了一己私欲，杀死马塞尔，打伤马加特战士长，还让上百个家庭承受家破人亡的痛苦。罗热，像你这种人根本不配活在这个世界上。莱纳痛悟道：“你这个彻头彻尾的杀人犯，恶魔！我为什么会相信你？为什么？如果我没有相信你的话，如果我……”泪水再次噙满他的眼眶。尚且年轻的他，实在无法自我调节情绪。竟是在大街上流出悔恨的泪水来，为死去的人，也为自己。他清醒了罗热，帮助他来到了交接仪式现场。不出所料的话，他的凯之巨人继承权应该是没了，到手可得的荣誉没了。他不知道该怎么跟妈妈说这件事，他实在是难以启齿。为什么要让我忍受这样的折磨？莱纳靠在墙壁上，感觉浑身无力。不敢承受的话，就让我来替你承担吧。吊车尾，有声音从莱纳的身旁响起。莱纳惊恐的转头看去，他猜到是谁在说话了。看向他的眼神，像是因积怨而宿醉的醉鬼。波尔克，莱纳的声音中透露着沮丧。他现在就不愿意见到的人，就是这个梳着整齐背头的男人。同样是战士候补生，波尔克是和罗热一样被刷下去的。想当初，莱纳还故意对他扬眉吐气一番，嘲讽他才是真正的吊车尾。但没想到，风水轮流转。恭喜你，这下凯之巨人的继承权是你的了。莱纳说道，整个人像是被抽了一鞭子，轰然垮塌了下去。放心吧，今后的我会拼尽全力。哪怕追到天涯海角，也要让罗热痛苦的死去。听到这话，莱纳的心中五味杂陈。你不怨恨我吗？
，波尔克，波尔克看了来那一眼，我没资格怨恨你。他说，但我不会坐以待毙。抛下一句让人捉摸不透的话后，他逐渐远去，只留下来那一个人，缩在阴影里，无法抽离。然而，事实并没有像莱纳预想的那样发展。在参加了几次军事议会后，莱纳看着马来的海陆空三元帅，像泼妇骂街一样，站在桌上互相痛骂对方是埃尔迪亚种猪，发现自从马加特战士长不在。他们的矛盾竟然愈加尖锐起来，不光把争权夺势摆在明面上，而且连无能和无知都肆意展示了出来。总司令依然是事不关己的态度，他无精打采地盯着眼前的马来地图，手里夹着一根红笔，时不时的在笔记本上勾画着。曾经的莱纳以为总司令深藏不露，还向同伴宣布自己的发现，但等到他无意间瞥到总司令在笔记本上用红笔画了一只卡通猪后，就再也不说话了。但尽管如此，总司令还是总司令，一些大事还要经他定夺。就这么定吧，散会。当会议吵得不可开交的时候，总司令经常会干脆了当的以此烂尾结束。于是会议解散，于是会议文件被送到马加特的手中，于是思谋了好几年的始祖夺回计划被随意敲定。相较于莱纳犯的错误，马来军方好像更关心帕拉迪岛的始祖坐标，但实际上是马加特保住了莱纳。事先知道莱纳会来到郊区，却没有阻拦住，这是他马加特的失误。这种失误不是莱纳的错，他很清楚。而且黑色火焰巨人的诞生，使得马来军方意识到。除了九大巨人以外，世界上还有另外其他的神秘力量，因此回收始祖计划必须刻不容缓的执行。临时换人这种事情实在来不及了，而且唯一的候补生波尔克也不是适合凯之巨人的最佳人选。这个消息在第二天被波尔克知道。原本以为能继承凯之巨人，为哥哥报仇雪恨的他如遭雷击，但仔细想了想以后，又觉得军方确实有可能会这么做，但他实在无法接受。在亲眼目睹了再一次举行的巨人之力交接凯旋后。对自己无能的悔恨积压在波尔克的胸口，最终填满。没有巨人之力的我，究竟该怎么杀死罗惹？波尔克只感觉如鲠在喉。和车上的新任的马来战士一样，他此时体会到的不再是美好的未来，而是深刻的绝望，被黑色巨人支配的恐惧。如果有朝一日罗惹再次化身黑色巨人，杀回马来，该怎么办？马来真的有能力自保吗？坐在车上，莱纳和一众战士们陷入了长久的沉默。而车下骚动的人群中，波尔克蓦然走开，把自己藏到一个小胡同里。现在的他只想大呕特呕一顿，转眼间他失去了巨人继承权，转眼间他又失去了最亲的哥哥。该死！那天为什么没把你摔死？波尔克愤怒地捶起墙壁。如果有机会能让他杀死罗热的话，他一定会拼尽全力。就在这时，有人突然出现在胡同的角落，不仅身材魁梧，而且身着奇装异服，只是站在那，就像一座小山丘。啊、呃，你是谁啊？波尔克发觉他在一刻不停地盯着他看，而且肩膀上没有佩戴埃尔迪亚袖章。痴汉，他疑惑，他被盯得毛骨悚然。我帮你杀死你的仇人，但作为交换，你必须成为我的奴仆，永远为我服务。布尔克嗤之以鼻，开什么玩笑？快滚！霍霍，是吗？话音一落，那人不知为何突然出现在了布尔克的面前。忘了告诉你，你没有选择。说完，一个尖锐的物体便瞬间刺穿了布尔克的胸膛，洞穿了他的心脏。罗热在心里计算过时间，从马来到帕拉迪岛，以这艘舰船的速度，只花了四个小时。接下来，只要得知这艘船每小时的平均速度，就能大致估算出帕拉迪岛到马来的距离了。只可惜罗热不懂船，不清楚眼下这艘船具体的型号，所以也根本无从计算。至于为什么会思考这种问题，倒不是因为罗热谨慎，而是因为船上没有其他活人，实在无聊。仅有的一只棕毛猩猩还一点不活跃，躺在笼子里，不是看美女杂志，就是打 F 机，逗它也没有什么反应。索性很快就到了帕拉迪岛，也终于能和眼下无聊的局面说再见。罗热搜集了舰船。把能带的东西全部带走。现在的他应该着眼于当下，想想该怎么在帕拉迪岛上活下去。据说军方一直以来都会给有背叛马来倾向的埃尔迪亚人注射巨人脊髓液，使其变成无垢巨人后放逐到帕拉迪岛。罗热在心中想到。下了船以后，站在沙滩上，他环顾四周，却并没有发现什么巨人活动的痕迹。是不是被墙内人吸引，向着中心聚拢去了？罗热心想，并抬头看了看天空。天边太阳刚刚破晓，光线虽说朦胧，却也算充足。无垢巨人不会在夜晚活动，这一点罗热是知道的。但是现在并不是黑夜。如果说是真的被墙内庞大的人口吸引的话，那么外围应该还算安全。想到这里，罗热便开始抱着试一试的心态，离开靠岸的舰船，向着远处的山坡走去。那是附近最高的一座山坡。罗热想爬上去看看周围的地形和情况。这是他在马来做战士候补生的时候学到的一些侦察知识，而这又使他回想起在马来做战士候补生的生活。日复一日的高强度训练。几乎把他锤炼成了人形战斗机器。罗热也不知道自己到底为什么自己的成绩会甩开其他人一大截。每次一到测试的时候，他都会发挥超常，而且越紧张越超常，和别人截然相反。但也并不是没有差强弱项。一些战斗知识类考核
，需要用笔写出自己的心得。罗热从来没有写对过。现在回想起来，马加特战士队长对他说的话，罗热还有点气愤。罗热，你写的这种方法根本不可能完成。如果想做到这种事情，你必须首先获得巨人之力。但你现在的先提条件是人类身份。你说你能五秒之内迅速移动到指定位置？你知道从你这到他那的距离有多远吗？一百米，一百米，你一秒钟能跑二十米。是这样的，马加特队长。我曾在极度愤怒的情况下，好了，你不要再狡辩了，这个科目你不及格。下一个，莱纳·布朗。结果后来再一次跑速测试时，罗热以百米四秒八十六的离谱成绩惊呆众人，以至于罗热在后来遇到马加特队长的时候，发现他眼神躲闪。想到这里，罗热竟笑了出来。真好啊！以前，罗热的脑海中回忆翻涌，直到那个雨夜，一切都迎来终结。只可惜，马来注定走向毁灭。罗热自言自语，站在山坡上，向远处眺望，在。对的时候，罗热也见到了很多战士候补生抱怨马来的军国制度，只是当时的他并没有在意，因为他想要的很少，无非是让自己和奶奶过上更好的生活，所以他想拼命当上巨人战士，结果却被恶意摔断一条腿。紧接着，奶奶又被沆瀣一气的马来和叛徒安德森蓄意杀害，威风拂面，站在山坡上的罗热眼中噙着泪。他想起了小时候，奶奶带他去菜市场捡菜叶、塑料瓶，捏着奶奶的衣角，罗热看到奶奶佝偻着，被一群面容畸形怪状的人呼来喝去。后来罗热知道，那些人是马来人，是跟他不一样的上等人。他们每天都会把马来菜市卖不掉的菜拿到埃尔迪亚菜市喂猪。虽然仅仅只是外面的人吃的日常蔬菜，但就是比埃尔迪亚收容区里的菜要好，要新鲜。奶奶没钱买，只能去捡卖剩下的菜叶。而每次回来后，他又会抚摸着罗热说他经常会说的那些话：不要冲动，不要惹麻烦，不要欠人情，要忍耐。他希望罗热独善己身，罗热也都明白。但是他们太欺负人了，奶奶。罗热咬紧牙关。攥紧双拳，没能让您过上好日子，我很惭愧。但我现在不想再委屈自己，谁敢动我，我就是死也要杀了他。他知道，如果奶奶还在世的话，一定又会说他年少幼稚。但罗热心中很明白，也很清楚，他今后一定会仔细权衡利弊，不冒险，但也绝不妥协。思绪断裂，他又回到眼前，极目远眺，他终于看到了几只巨人，一、二，一共两只，正在不停地围着一棵大树转圈追逐。罗热猜测，他们应该是骑行种。不然也不会一直停留在这个地方，不去内陆。又看了一眼天色，太阳已经完全升起，罗热估测应该是八九点钟，等到晚上再行动吧。罗热心想，开始下坡。但等到他重新来到山坡下，想找舰船的时候，却发现他不知道什么时候抛锚远去。对此，罗热丝毫不惊讶，毕竟是艘幽灵船，没有人开船不说，甚至连船上的星星都会打 F 机，就是太可惜了。罗热叹了口气，本来还准备还新哥几颗苹果，他说着。把从山坡上找到的四颗野果放在地上，四颗野果还四颗苹果，一颗也不少。罗热绝不欠人人情，就算对象是星星也一样。现在就只欠鸟林先生的救命恩情了。罗热心中想到，但对于鸟林先生是一个什么样的人，以及为什么能召来马来军方的飞艇和一艘幽灵船，他无从而知，只能留着以后寻找答案了。现在要去墙内，去找寻始祖坐标。马来下一步的计划应该就是寻找始祖了。如果要是被他们捷足先登，那么一切就又将变回地狱。罗热心道，转身走向内陆。远处的那两只骑行种还在围着树互相追逐着。罗热突然想试着靠近它们，最好狩猎一只，来好好测试一下恶之巨人真正的威力，便用匕首划开了自己的手心。轰！一道金色雷光从天空中坠落，恶之巨人的力量借由通道传送至罗热的身上。尽管罗热变身时的动静很大，但那两只巨人却仍然没有什么动静，仍然还在围着一棵大树互相追逐。利用自己七米的身高比对一下，罗热目测他们的身高不超过四米，属于小型巨人。小型的话，两只也不足为惧。说完这话，罗热便操纵恶之巨人迅速奔袭了过去。也不知道是不是因为那两只骑行种过于沉醉于互相追逐的缘故，两只巨人直到罗热冲到面前的时候，也依然没有什么反应，甚至连看都没看一眼。起初罗热还很疑惑，但后来想了一下，明白了，他现在不是人类，而是一个七米级巨人，所以没反应很正常。既然这样的话，那就更简单了。罗热心想，猛然扑了上去。罗热利用恶之巨人的身高优势，掐住了其中一只巨人的脖颈。将他按在了地面上，扑倒。好，那巨人发出惊恐的声音，脑袋被罗热按在地面上捏爆，鲜血迸溅出来，粘在了恶之巨人的双手上。哇！另一只巨人吓坏了，双手抓着脸皮，做出丑状，好像要把自己的脸撕烂一样，并同时在地上做出跪拜状姿势。嗯，还不逃跑吗？罗热疑惑，但转念又想，这是没有智慧的无垢巨人。如果会因为害怕跑开的话，那岂不是跟正常人一模一样了？而且这个巨人这么奇怪，不跑开也不攻击。反而跪在地上磕头，就好像是在祈求罗热放开手中他的同伴一样。
呜呜呜，长长官居然还会说话！罗热很意外，他居然从眼前的这个骑行种的嘴里听到了人类的语言，这让他回想起以前在战士学校的时候，受之巨人夏维尔教授的巨人知识。骑行种是一种会在变身成巨人的时候，继续追逐身为人类时的执念及终极目标。如果说这个骑行种会说话的话，那么一定也是受执念左右的了。这让罗热对他产生了一些好奇，但也仅仅是好奇了。这时，恶之巨人身下压着的骑行种虽然没有了脑袋。但后颈尚在，他便还在剧烈挣扎，试图起身。但罗热不会给他机会，在他没有完全恢复的时候，一口咬下了他的后颈，并任由他气化挥发，逐渐变成一具黑色的尸体，继而消失不见。酷酷酷，呜呜哇哇！见到同伴，罗热发现眼前的巨人好像在哭，他像是在哭嚎，甚至眼睛中也流下了泪水一样的东西。哥哥，飞艇！两个破碎的词汇从他的口中蹦出。这一刻，罗热好像突然想到了什么，便放开了他称之为哥哥的那具巨人尸体。稍微离远一些，罗热发现他像是在哀悼一样，不断用手挖着哥哥破碎的尸体，送进嘴里，并流出眼泪，大喊大叫：“好吃，冰淇淋，好久没有吃。”这一幕不知道为什么刺激到了罗热，让他想到了一些不好的事情。父亲救这两头巨人的原因，是因为他们是刚刚才被放逐的吧？还没受到强烈人影响。罗热声音低沉，他感觉浑身不舒服，而且如鲠在喉。长久的不说一句话，罗热没有再理会那只骑行种，而是像发了疯一样，迅速的向着东边跑去，速度极快。途中遇到的任何巨人都没能阻挡住他，就算是罕见而极高的二十米级巨人也没能将他抓住，甚至连他的半点速度都没有拖慢。就这样，凭借这样强大的速度以及在野外生存的经验，半停半歇的情况下，罗热连续奔袭了一天一夜，终于来到了一个可以休息的地方。在那里，树木不知道是出于什么样的原因，也可能是因为无人砍伐的缘故，变得极其巨大，甚至连巨人都需要爬树才能上到树顶。轻松爬到树顶，在巨大宽阔的树枝上，罗热解除了巨人化。在解体蒸汽的沐浴中，打开了随身携带的包裹，野果，野果，还有野果。哦，这几天一直跑，一直跑，而且吃的一直都是这种野果，搞得现在罗热看到他有点反胃。算了，去打几只兔子吧。恶之巨人还热乎着，罗热直接又钻了进去，从树上爬下来。体型小就是有这个优势，操控精度高。罗热知道，像超大型巨人，包括其他的15米级巨人，都没有像恶之巨人这样的热插拔能力，即随时从后颈钻出钻进，只要巨人躯体没有冰冷，就可以继续作战的能力。以往在战场上的时候，罗热也曾见过安德森从恶之巨人的后颈处钻出上半身来和战友沟通，完了以后又继续钻进去作战的情景，而且一直很想尝试，所以记得很清楚。巨人不吃动物，不食草木，人类又被围困在墙内，所以帕拉迪岛上到处都是奇珍异兽，以及各种各样的野果野花，五颜六色，争奇斗艳。仅仅从海边到这里，罗热就找到了好几种马来教科书上从来没记载过的奇草异果，现在就连帕拉迪岛的兔子罗热也差点没认出来，太肥了。就好像食肉动物根本不存在一样，一个个的一生生一窝七八九十个，结果全被罗热给掏出来一锅端了。在河边，罗热在恶之巨人的后背上享受完烤兔宴，还没等把火熄灭，突然就听到了一个声嘶力竭的惨叫，惨叫来自远处森林的东边，是人类的惨叫。附近有人，罗热紧张起来，附近怎么可能会有人？迅速钻进恶之巨人的后颈，控制巨人用后腿刨土，盖灭了火堆。罗热迅速钻进巨木之森，爬上了最高的一棵树，仔细观察周围的情况。该死！还是大意了，罗热深感懊悔。他本以为马来人不会追到帕岛，但没想到还是想少了。抓着树枝，罗热极目远眺，赫然看向远处有一小队人和马，正在被巨人袭扰。他们身着深绿色的斗篷，背后印着银白色翅膀标记，像是杂技演员一样，突然就钻进了翠绿的树丛中，消失不见。罗热怀疑自己见了鬼。他们到底是个什么东西？就在罗热深感疑惑的时候，他发现那些人一个个的都飞进了森林，而且还引来了大批巨人。该死，别什么都往这引啊！别的罗热不知道，但有一点罗热很清楚：相当怕死且依赖巨人力量的马来人，绝不会为自己的士兵制造什么新式装备，最多会为他们购买国外东洋人制造的新式枪炮来辅助巨人进攻，而且开支也绝不会占据很大。所以罗热判断出，眼前的这批像鸟一样飞来飞去的人，绝对不是马来人。大陆上其他国家的人就更不可能了，他们几乎是谈埃尔迪亚色变，更不可能来到这个被他们深恶痛绝且从骨子里畏惧的恶魔之岛。那么，他们就是墙内人了。我的。同胞，罗热心想，开始思忖起来。他从没见过墙内人，不知道他们对外面的马来人想法究竟如何。仇视，传说他们的被第145代弗里兹王带到墙内后，就再也没出来过。更何况墙外还有马来数百年来持续投放的巨人，但也绝不会有好感吧？恐惧来源于未知，这个道理罗热还是清楚的。他现在如果贸然上去打招呼，估计会被当成外星人，就像中东那边流传的传说那样，埃尔迪亚人是天外来客，是外星人。参考他们对外星人的态度，罗热觉得，如果真贸然上去打招呼，估计被当成敌人打死的可能性最大。
，更何况他还能变成那些墙内人最害怕的巨人，所以绝对不能被他们知道我的真实身份。罗热断定，并暗暗在心中拟定了一个计划：操控恶之巨人，退化了自己面甲以及尖爪。罗热把他变成了和其他无垢巨人一样的模样，攀着树枝，慢慢往下探取身体。一米，两米，一点一点向下挪。他们似乎并没有发现头顶上有个巨人，仍然还在放心的包扎伤势。借助树叶的掩护，罗热向下看去，并数了数。一二三四，一共七个人，其中有一个重伤，一个轻伤，有两个人在旁边的树枝警戒，一个人在为受了轻伤的人包扎断了的胳膊，还有一个人蹲在角落抱着头嚎啕大哭，似乎认为自己被逼入了绝境。在他的旁边，剩下的一个人在大声唾骂身旁的懦夫，并把手指塞在嘴里，大声吹着口哨。稍微往远处看，会发现有几匹马在惊恐地跑向远方，原来是在呼唤他们的马。罗热心想，并通过他们说的话判断出，他们和墙外人的语言一致，相貌也相差无几。根本就是一模一样的人。你好啊，同胞。罗热的内心有点轻微的兴奋，他是第一次见到墙内人，他很高兴他们没有浑身长的触角以及尖牙利齿，面目可憎。他很高兴他们不是恶魔，但眼下还不能就这么简单的出去，至少得弄点动静出来。身体再度慢慢的向下探去，直到可以清晰的听到他们的谈话。他们也还是没有发现头顶上有一只巨人。罗热有点无语，但想了想，一般人似乎确实不会太注意头顶，便又向下爬了几米。把自己的身体从树叶的掩护中暴露了出来。这时，他终于听清了那个懦夫带着哭腔呜咽的话：“呜、哦，如果不是因为我的话，如果不是因为我，莫杰斯他也不会。我如果要是没有失手，闭嘴，奥路欧，我们这一路上失去的同伴还少吗？你要是真的后悔，等回去训练的时候就给我拿出吃奶的进来，别在这哭哭唧唧。可是，可是我，滚！”霍尔队长，莫杰斯他照顾重伤员的女兵眼里噙着泪，他把耳朵放在重伤员的胸口。却再也没有听到心跳声。罗热仔细看了一下，发现那个人的一条腿，连同小半边身体都被巨人咬掉，鲜血根本止不住，连体内的重要脏器都流了出来，确实没救了。所有人都沉默了起来，呼唤马匹回归的哨声变得愈发烦躁，直到被成为霍尔队长的人艰难地说了一句话，才终于打破了长久的寂静。用莫杰斯的尸体当诱饵吧，趁他还刚刚停止心跳。你在说什么啊，霍尔队长？霍尔，你他妈混蛋！队长，为什么？霍尔的眼泪根本止不住，他也不想这样，但眼下根本没有更好的办法。如果尽早和大部队汇合的话，他们迟早会在树上饿死，而且立体机动装置里的瓦斯也所剩无几了。如果莫杰斯不行的话，就我亲自去，我一定要让你们活着回去。队长，米克，你反应最快，去把莫杰斯放在远处，引开巨人。是，动了动鼻子，米克从另一个树枝上飞了过来，半蹲在莫杰斯的身旁。明明几小时前还在嬉笑打闹着的战友，现在却变成了一具冰冷的尸体。米克很痛苦。但又忍住不让自己哭出来，因为他知道，如果要是哭泣的话，他们这一路过来根本早已流干了眼泪。对不起，莫杰斯，他黯然出声，摘走了莫杰斯的自由之翼徽章，准备把他抬起来，却在抬头的时候嗅到了奇怪的气味。等等，他抬手拦住了搬运尸体的同伴，鼻子用力嗅了嗅，确定方向，再用眼睛仔细辨认。等到辨识清楚的时候，他浑身冒出了冷汗。巨巨人，树上有巨人！他惊呼出声，整个人仰面坐倒在地。指着上方的树木大喊大叫，他这一喊，立刻把所有人的视线吸引了过来。罗热被发现了，但他倒是有点无奈，他是故意露出马脚想被发现的，但没想到这些人居然直到现在才发现。不过就算如此，罗热也明白这样已经很强了，毕竟他在离他们十几米的上空，视野盲区里。吼！大吼出声，罗热干脆不装了，操控退化后的恶之巨人一跃而下，站在巨大的树枝上俯视众人。大家快闪开！霍尔队长是第一个稳住阵脚的人。在罗热落地的那一刹那，他几乎是下意识的拔出了立体机动装置里的刀刃，蹭，唰，一刀斩断了恶之巨人的小指头。但罗热觉得这样还不够，你应该是这几个人里面最强的了吧？罗热心想，旋即故意操控恶之巨人，把头伸向霍尔。霍尔反而被正愣住，整个人的身体突然僵硬，忽然一下没了动作。搞什么？砍我呀？砍我的眼睛啊？罗热几乎不知道该怎么放水好了，总不能凑到他面前等他重新反应过来吧？没办法，只能是猛然向前突刺。一口把他吞吃了下去，故意没有让他碰到牙齿。罗热害怕不小心把他给杀了，影响他后面的好戏上演。啊啊啊！不，被恐惧支配的霍尔终于在罗热吞吃他前一秒恢复过来，当即大喊大叫，但已经为时过晚。他被整个吞食，绝望的声音也因此戛然而止。但周围的人却续上了这个绝望的尖叫。啊！霍尔队长，天哪！救命啊！救救我！奥鲁欧整个人被吓瘫了身体，浑身止不住的颤抖。他把手伸向队友，希望他们能拉他一把，但却没有人回头。野兽一般的声音从恶之巨人的嘴里发出。奥鲁欧拼命地用手爬向远处，眼泪也和鼻涕同时流了下来。
：“救救我！救救我呀！”咔！因为过于恐惧，又过分不要命的大喊大叫，他咬破了舌头，鲜血从他的口中涌了出来，流到了胸口，染红了上面的自由之翼徽章。见到这一幕，罗热叹了口气，本来指望他能用手里的刀给他的恶之巨人的眼睛来上一刀，好让他有个理由跳下树去。帮这些人解决掉下面包围的巨人，但看到这个叫奥罗欧的这么窝囊，叫的太恐怖，实在也是无话可说了。没有克服对巨人的恐惧，你们又为什么要从墙内出来呢？罗热心想。但好在他们当中的人也不全是废物。米克虽然在辨识出树上的巨人后，吓得仰面坐倒在地，但在霍尔队长的掩护下，也还是借助立体机动装置迅速逃生。只是让他们没想到的是，奥罗欧被落在了身后。如果奥罗欧没有声嘶力竭的求救的话，他们大概会因为害怕而只知道逃窜，把同伴扔在身后吧。对不起，米克深感愧疚，当即掉头准备回来救奥罗欧。其他的人也陆续反应了过来，回来帮忙。大家不要怕，只有一只巨人而已。米克给自己也给大家鼓劲，捏动手中的钩索开关，固定在恶之巨人的后颈，在瓦斯的推动下，准备上去砍了他的后颈。罗热感觉后颈一凉，心中惊了一下，当即明白过来。这些人知道巨人的弱点在后颈，便打算将那钩索扯下，顺势将那人拉到身前吃掉。但就在操纵恶之巨人身手的那一刻，他犹豫了，反而转了一下身体。用自己的眼睛接下了米克的这一刀，唰，噗，鲜血喷涌。罗热象征性的叫了两声，旋即向前一跃，从树上跳了下去，紧急撤回钩索。米克这才没有被恶之巨人一起带到树下去。但等到他站到树上向下望的时候，他深感蹊跷，额头上顿时冷汗直冒。为什么他的动作这么快？米克讷讷自语。一旁，奥路欧喜极而泣，当即扑向米克，抱住他的大腿，说什么恩人、救命之恩、无以为报的话。队友也纷纷落在了树上，但却都注意到了米克异样的神情。他不会再爬上来吧？其中一个人伸头向下看去，满脸的担忧和后怕。而米克只是愕然的喃喃：“为什么？总感觉好像被他算好了一样。”他的反应速度明明远在我之上。什么？米克？没，没什么。我听到了。队友严肃道：“你是觉得是骑行种吧？”嗯。米克只得点头。接下来怎么办？霍尔队长也牺牲了。有人绝望的喊道：“就像是一头预备被宰的家畜。”看到同伴被杀，明白丧钟迟早也会为自己而鸣，只是或早或晚罢了。没有人说话，没有人再想说话，每个人的脸上都蒙上了一层阴霾。他们真的已经非常非常疲倦了。如果迟早要死的话，就尽快吧。他们这么想着。但就在这个时候，你们快看下面！所有人的视线又被吸引，纷纷向下看去。在树林间，罗热操控恶之巨人，像是被砍瞎眼睛以后发狂一样，落地砸死了一个巨人以后，立马向前扑去，看似扑空，跌倒在地。但实际上是和身旁的巨人拉开距离，以免被抓住手脚直接吃掉。早在树上窥探的时候，罗热就计算过，树下一共围着四只巨人，一只十米左右，两只六七米，还有一只三四米。罗热不知道下落的时候砸伤的那只巨人是几米级的，处于保险起见，他还是向前扑了一下，滚了一圈，优先恢复一只眼睛。罗热不会做那种蒙着眼战斗的事情，他可不会听声辨位，但静下心来躲避攻击这种事情还是做得到的。于是，在三只巨人的包围下。罗热在致盲状态下始终保持着紧张状态，似乎是被突然落地的罗热给惹怒了吧？三名巨人突然向着罗热发起攻击，在险之又险的躲过了好几次巨人的扑击后，罗热的一只眼睛终于恢复了视力。背对着树上的人，他怒吼一声，冲向了眼前的巨人们。好，用力一跃，撞到了一只六米级巨人，用尖牙将他的脖子咬碎，也连带着摧毁了后颈。紧接着，身旁的四米级巨人刚想扑上来，却被罗热一脚轻松踹飞。砰！四米级巨人倒地。浑身上下冒出了蒸汽，趁着十米级巨人没反应过来，罗热扑了上去，利用自己身体小而灵活的优势，咬断了他的一条腿。好，十米级巨人大叫起来，抓住了罗热的头发，但罗热最终还是将他放倒，让他重重的摔在地面上。就这样，四只巨人全部被放倒，一只死亡，两只重伤治愈，还有一只失去了腿，无法行动。做完这一切后，罗热觉得差不多了，便在恶之巨人的后颈处活动起来，气化后颈处的肉体，扯断连接，抽出手来，用藏在袖口的匕首。划断了四肢的连接，最后切断面部连接时，他控制恶之巨人做了个呕吐的动作，并使他摔倒在地。霍尔被呕了出来，随即罗热也绕过恶之巨人的颈椎骨，用匕首划开了因气化而软化的喉管，钻了进去，拽着昏迷的霍尔一同被呕了出来，浑身包裹着粘液。喂，你们快看，那只骑行种倒下了，别管它了，趁现在赶紧去爸妈找回来吧。喂，那个巨人的嘴里好像有什么东西钻出来了，什么？是霍尔队长吗？不会是霍尔队长吧？霍尔队长没死，过去看看，下去看看，走，搜搜搜，三个人借助立体机动装置飞了下去，落在了恶之巨人的头顶。米克和奥罗欧在树上看着，米克还在愣神，但原本还在哭嚎的奥罗欧早就已经平复好了心情，
，终于从树枝上站了起来，并顺便拍了米克一下：“米克，下去看看吧，顺便把莫杰斯带下去。”啊，哦哦，好，好的。米克点点头，一人负责拿着莫杰斯的立体机动装置，一人负责扶着莫杰斯的尸体，两人陆续从树上飞了下来。为了防止十米级巨人在恢复了腿以后反扑众人，几人在落地的时候便合力砍掉了他的后颈。在气化蒸汽的掩护下，又砍死了剩下的一只四米级巨人，以及受了重伤、被砸断了头、仍然还在大树下恢复的六米级巨人。在做完这一切后，他们发现骁勇善战的那只骑行种已经死掉，气化的差不多了，身体已经消失大半，只剩下黑色的尸骸了。但是他为什么会死呢？我记得这只巨人好像没怎么受伤吧？对，他为什么会突然倒下？什么意思？你是说，这只巨人在装死？别闹了，这只巨人已经死得连骨头都已经露出来了。尽管如此，他们也还是没敢太过掉以轻心。虽然他已经死得连骨头都软了，但他们在从他的口中扒出霍尔队长的时候，也还是时不时的看一下他那早已没有眼珠的眼眶，生怕他突然冒出一只眼来，一把将人抓住。霍尔队长，呃，只巨人的尸骨终于破损到一处极碎，众人不费吹灰之力就把藏在巨人口中、只钻出一个头的霍尔队长给拽了出来。只是。在快拽出腿的时候，他们发现，在霍尔队长的脚踝居然被一只人类的手紧紧抓着。啊！有人被吓坏了，猛然倒退几步，抽出刀。怎么了？负责放风的人立刻跑了过来。嚯！有只手，还有只手！疑惑的众人向着他指着的方向看去，果然，他们发现了一只普通人类的手。只不过那只手的皮肤上有红的发紫的斑块，像是被什么东西给烫伤了一样。但它依然是一只普通人类的手，没错。赶紧挖出来！有人说道。他们猜测应该是被巨人吃掉的人手，七手八脚的忙活起来。很快，他们砸碎了恶之巨人腐朽的颅骨，把手的主人给完整的拽了出来。居然也是一个完整的人，难道这个巨人只喜欢生吞活人吗？有人猜测，满脸的不可思议。这时，米克终于安顿好了莫杰斯，赶了过来。怎么回事？他问。米克，霍尔队长还活着，他还有呼吸，身体也是热的。有人惊喜道：“太好了！”米克高兴的流了眼泪。但等到他看着其他队员对霍尔进行心肺复苏的时候，忽然注意到了躺在霍尔不远处的一个人，这是谁？他蹙了蹙眉，问道。上下打量着那人，他蹲了下来，摸了摸他的胸口，发现还有心跳。不知道，也是从这个巨人的身体里扒出来的。别的班的吗？不认识。兵团总共就几十号人，我全都认识。但是这个人实在面生，怪了。是啊，从骑行中的肚子扒出来的人能不怪吗？不管怎么说，既然是活人，米克就不能扔下他不管。用袖子帮他擦干净脸上的巨人口水。米克注意到他衣衫单薄，便把身上的调查兵团制服脱下来盖在他的身上，但似乎是动作幅度太大，刺激到了他。剧烈咳嗽了两声，从口鼻里喷出了阻塞呼吸的粘液的他，缓缓睁开了眼睛。“你醒了？”米克出声问道。其他人也一起围上来看，像是在公园看猴子一样，盯着这个从巨人肚子里挖出来的陌生人。罗热眨了眨眼，他倒是不太喜欢被这么多人盯着看，但是戏总会有观众。你们是谁？罗热演起来了。嗯，我们还想问你。你是谁？为什么会在巨人的肚子里？米克问道。注意到罗热身着便装，普通平民，还是什么意思？你在说什么啊？罗热装傻，紧接着忽然间又像是突然想到什么似的愣住，猛然坐了起来。货真价实的泪水从眼角流了出来，掉在膝盖上。他说哭就哭了出来。呜、哦、呜！众人面面相觑，到底怎么回事？你说清楚。有人深感莫名其妙，便直接问道：“不知道究竟发生了什么事情，我实在不记得了。”罗热带着哭腔呜咽道：“我只记得我的亲人、朋友都死了，我本来也会死，但你们却救活了我。”听到这里，在场的所有人都沉默了。谁又不是这样呢？朋友、亲人、挚爱，一个个的被巨人夺走生命，最后只剩下自己孤独的度过一生。米克的眼中闪烁着泪花，他联想到了莫杰斯，明明在调查开始前还约定一起去喝酒，结果却……好了，我知道了。米克擦了擦眼泪，你还记得你的名字吗？罗热。罗热讷然的想了想，我叫罗热。谁又不是在负重前行呢？罗热，米克向着罗热伸出手，向前看吧。看着墙内同胞向自己伸出的手，罗热心中涌现出一丝暖流。但因为有前车之鉴，他不敢过分轻信别人，只是郑重点头，并握住了米克的手，借力站了起来。周围的人都被这种情形感染，鼻子酸涩起来。是啊，他们实在是背负太多了，但还是要向前看啊。奥卢欧也感伤起来，接替给霍尔队长心肺复苏的他，竟是下意识间忘记了手上的动作。但霍尔队长却不知道怎么的，忽然醒过来了。啊，你这家伙倒是挺有趣的啊！他竟是突然站了起来，推开了身旁的奥鲁欧，走到了罗热面前，用审视的眼光盯着罗热，随后迅猛踢出一脚。罗热当即神色微变，注视着他的眼睛，在他抬脚的那一刻，捏紧了袖口的匕首。难道被他看穿了吗？砰！
，狠狠的一脚，霍尔精准的踢在了恶之巨人的遗骸上，算是给了他最后一击，让他彻底粉碎在风里。霍尔队长，众人面面相觑，不知道他在干什么。霍尔则是骂骂咧咧，几乎把自己毕生所学的脏话全都骂了一个遍。妈的，居然想吃了老子！你这混蛋，老子当年可是讨伐过15米级的超大型，就你个小个子，居然还妄想吃了老子！呸！朝着恶之巨人的骨灰上吐了一大口唾沫，霍尔似乎又觉得不解气，接着补踢了两脚才罢休。看到这里，周围的人终于明白到底是怎么一回事，纷纷会心一笑，但都看破不说破。只有嘴欠的奥路欧满脸调笑：“队长威武，刚刚被吓得走不动路的人绝对不是您。”听到这话，霍尔笑笑，迅速用手薅住了奥路欧的头发，把矮了一头的他整个提了起来，疼得他哇哇大叫，又咬破了舌头：“奥路欧，你要是再敢多嘴，我就割了你的后颈为巨人！”哇哇。队长，我错了。队长，奥路欧大声惨叫起来，像杀猪一样，引起了众人大笑。很显然，奥路欧经常因为嘴碎被队长霍尔收拾，众人都见怪不怪了。但笑过以后，更多的就是眼泪。谁能明白他们在亲眼目睹队长被吃，以及听到团队火把奥路欧声嘶力竭的求救声时刺痛的心情？除了他们自己，没有人会明白。罗热也是一样。但好在现在算是让罗热大松了一口气。在看到霍尔审视的目光时，罗热还以为计划被识破。他已经知道到底是怎么回事，现在看来是虚惊一场。只是霍尔仍然没有没有走开，他看着罗热，又环顾四周，很显然也陷入了他们之前的疑惑。喂，你小子是谁啊？来支援的？你的制服呢？立体机动装置呢？罗热假装疑惑的歪了一下头，但他也的确不知道该怎么回答。见状，一旁的米克立马解释：啊，他也是从这个巨人肚子里被挖出来的，和你一样，队长。什么意思？这个巨人吃了两个人，和我一样也是被生吞。目前看来，应该是这样没错了。这样啊，那还真是个奇航种。霍尔用手抚摸着下颚，细细端详着罗热。是奇形种的话，就没办法呀。他想，毕竟是稀奇古怪、根本研究不透的家伙，才被叫做奇形种。以他们对巨人的了解，想要弄清楚这个会爬树的巨人到底为什么吃人不嚼这件事，实在太难了。名字：罗热。罗热，你是什么人？我当兵几年了，从没在调查兵团见过你。我不知道，我什么都想不起来了。失忆。霍尔觉得蛮扯的，便挑眉看向米克。米克只是耸耸肩，我也不知道。他说他的亲人朋友都被杀死了，也不知道为什么会被巨人吃掉。那应该是私自出城吧。霍尔终于想到了一种合理的可能性，并叹了口气。驻扎兵团那边经常会传，偶尔有不要命的商人偷装置出城，说是去外面开采宝石，结果没一个回来的，全都被巨人吃掉了。是这样的吗？米克难以置信的看向坐在地上的罗热，年轻且英气十足，眉宇间流露出无比的自信。凭着长相，米克实在很难把他跟财迷这种低劣货色联系在一起。我猜他多半是跟我们一样，想看看外面的世界到底是什么样的吧。米克笃定。那你为什么不加入调查兵团？罗热的旁边，一个女调查士兵疑惑出声。罗热，尬的向他看去。说实在的，要不是他出生了，罗热还真没发现这里有女人。对不起，我真的不记得了。不知道我是谁，不知道我在哪，不知道我要干什么。罗热在马来看过戏剧和小说，失忆患者这种人物设定已经成了著名的狗血套路，人人皆知，无非就是一问三不知。说多了肯定会出现错误，但不说就肯定没有。从根源上杜绝，这点罗热很清楚，所以他从一开始就打算啥也不知道，啥都不记得。这样的话，就算对方持有怀疑的心态，也没有他的任何把柄可抓。那你还记得你的家在哪个区吗？米克问。罗热歉然的摇摇头。接下来又有人问了几个问题，罗热也都一并如此。这下没辙了，队员们纷纷叹气，确认罗热啥也不记得之后，便再也不多问什么。而与此同时，霍尔又有点后怕，身体哆嗦了几下。幸亏我只是被吃了几分钟，如果要是跟这位老兄一样，不知道在巨人的肚子里待了多长时间，估计也会因为某种特殊原因被消解失忆吧。他摸了摸额头上的冷汗，相比于被抹除记忆，他更愿意一死了之。他可不想成为一个没有亲人、没有朋友的可怜虫。那现在怎么办，队长？米克开始请求命令指示。他突然发觉他们在这个是非之地停留太久了。先和大部队会合吧，米克。霍尔想了想到，同时略微顿首示意米克带上罗热。米克点了点头，他很同情罗热的遭遇。而且他又是个善于照顾同伴的人，所以在吹了马哨呼唤来坐骑的时候，他便把罗热从地上扶了起来，上了马。我们要去哪？米克，罗热问道。调查兵团？什么是调查兵团？罗热又多问了一句。到了你就知道了。那里面都是值得信赖的同伴，并且都有着同样光荣的信仰。诺，看这个。米克解下了自己的胸章，递给了坐在身后的罗热。罗热接过胸章，看到银白色的双翼标志，在阳光的映照下熠熠生辉。我们的信仰就像这银色的翅膀，终有一天会破解出巨人的真相，飞出高墙，解放全人类。解放全人类吗？罗热在心中难道
用手指摩挲了一下那翅膀上的纹路，思绪飘向远方。那如果困住人类的，本就是人类自己呢？周围的景色向后倒去，变身巨人狂奔过的罗热觉得马跑的速度实在是太慢了，简直就像是乌龟在爬。在调查小队找到大部队并和他们会合的这段时间里，罗热几乎都快要睡着，但身旁人，包括米克，在路途中偶然遇到巨人的时候，声嘶力竭的喊声，还是一次次把他惊醒，并吓出一身汗。你能在巨人牙齿离你的脸仅有十厘米的时候沉住气吗？罗热承认，有好几次他都被吓得浑身痉挛，生怕坐下的马哦不跪不想跑了歇一歇。好家伙，他万一要是撤下几丝力气，罗热的脑袋直接就被巨人给啃掉嚼了吃了。别说变身遏制巨人保命了，连惨叫一声都来不及，太恐怖了。不过好在相安无事。当米克说出“终于找到了”这句话的时候，罗热觉得自己算是整个小队里最高兴的那个人。从马背上翻了下来，罗热踩在了松软的草地上，顿时感觉不真实。大地原来一点都不颠簸的吗？长叹一口气，罗热有些心疼墙内的这些同胞，外面到处都在传，说他们是恶魔，说他们茹毛饮血。呵呵，对此，罗热只想让说这些话的他们每一个人都骑一次这个马。如果是恶魔的话，会被巨人追到精疲力竭吗？如果茹毛饮血的话，会闻到巨人牙齿轰然闭合时迸溅而出的腥臭味吗？亲眼目睹巨人在自己面前露出狰狞的面孔，亲眼目睹巨人张牙舞爪的追逐，离自己越来越近，罗热紧绷的神经简直都要断裂。幸好他一直沉得住气。米克把跑得浑身是汗的马牵到了一个类似马厩的地方，拴了起来。罗热跟着他走了一会，发现这个地方并没有几个人，数来数去，算上会合的霍尔小队，总共也就二十个左右。在马来的编制里，二十个人才不过勉强凑够一个牌而已。那这应该只是个小据点吧？罗热在心中猜测。直到米克把马拴好，笑着说要带罗热见调查兵团团长的时候，罗热才恍然大悟：这二十几个人就已经是调查兵团的全部兵力了。开什么玩笑？在马来。成兵团的编制至少应该有一千个人，在当初围剿他夺取遏制巨人时候，马来仅仅赶到了一个兵团，就已经能够在偌大的郊区形成合围之势。二十个人，罗热开始怀疑调查兵团是民间自发的组织。米克倒是根本没觉得哪里不对，看着这一路上同伴们没有再因为意外继续减员，他的心里只剩下高兴，再没心情再注意其他的事情。走吧，团长应该在里面。从马厩出来，米克说道。而霍尔觉得安顿莫杰斯比较重要，便没有再继续理会罗热，跟着米克。还没走几步远，罗热就听到了一个洪亮的声音：“霍尔，团长，我在。”正在帮助队员抬莫杰斯尸体的霍尔，立刻把担架放在地面上，向着团长敬礼，双手握拳，右拳贴放于胸口的心脏处，左拳贴放在后背对应的心脏后。调查兵团的团长亲自带着手下出来迎接，脸上满是惊喜。他从来没想过霍尔班还能活着回来。就在今天上午，调查兵团例行壁外调查作业，沿着墙壁环形探索未知地带，并绘制地图。结果却在半道上与遇到大批巨人久久纠缠，部队被冲散，团长基斯带着剩余的人死里逃生，霍尔班被巨人逼进了森林，基斯是亲眼看着的，但他无能为力。那个时候的他早已自身难保，带着这十几人杀出升天已经是精疲力竭。真没想到你还活着，霍尔，像对老友聊天一样，基斯欣慰地拍了拍霍尔的肩膀。是啊，我也没想到，霍尔叹息道。原本我们的确是死路一条，但好在最后遇到了一只骑行种。骑行种，嗯。和别的巨人不同，他栖息在树上，而且有很强烈的领地意识，会攻击其他巨人，会攻击同类的巨人。没错。哦，对了，像是突然想到了什么，霍尔转头看到了罗热，示意他过来。罗热微微颔首，走了过来，和团长四目相对。尽管他看起来凶巴巴的，但罗热神色坦然。这是谁？基斯疑惑的看向霍尔，不知道从那个骑行种肚子里挖出来的，被巨人吃过的人。基斯愕然，周围的人当即神色一变。罗热注意到，其中两个人看向他的神色不是惧色，而是其他的神情，便下意识留意了一下那一男一女。是啊，实不相瞒，我也被那个巨人吃了。对哦，而且那个巨人最后也是队长杀死的，从肚子里面一刀，干脆利落，不仅自救，还把这个人给救了出来。奥鲁欧像是终于逮到插话的机会一样，大说特说起来。霍尔不好意思的挠挠头，是不是他杀的他不知道，他只知道当时拼命挣扎了几下，没准阴差阳错，难以置信。基斯感觉像是在听天书。我还从来没听说过被巨人吃掉的人还能活着出来的情况。艾尔文，你听说吗？我也没有。团长，艾尔文微微摇头，同时再三打量了罗热。罗热有种被透视的感觉。这个叫艾尔文的，好像跟别人不太一样。刚刚也是他面无惧色，不管听到什么都始终平静，不是一般角色。罗热暗想，但并没有怯懦，反而用眼神打量了回去。他知道这个时候绝不能露馅，否则就是死路一条。不管怎么说，回来就好，先安顿一下吧。基斯吩咐道。并没有特别在意罗热，像这种迷失在墙外的人，早在几年前他就遇到过一次，已经不稀奇了。是，霍尔和队员们再度敬礼。
。等到团长和艾尔文走后，罗热终于暗暗在心中松了口气。这个时候，有人来到了他的身边，罗热以为是米克，便没太在意。直到他的脸颊被舔了一下，果然是巨人的味道呢！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，罗热被吓了一跳，立马向后撤了一步，看清了身旁人的样貌：高马尾、眼镜、一个女人，脸颊布满红晕，像痴女一样。她浑身激动的抖个不停。你是谁啊？用手指摸了下脸颊，湿湿的，他还真舔了我一口，变态，痴女。罗热不知所措，他感觉眼前的女人十分不正常，就像在马来的时候，收容区里的大人们在晚上吓唬孩子的时候会传的雨夜痴鬼传说一样。罗热感觉眼前的这个女人简直跟传说中的痴鬼一模一样，会剪掉小孩子的手指，把他们像猪一样捆起来扔到墙外去。罗热倒是不怕这个传说，但他一直隐隐感觉，真的有这种人存在，毕竟世界那么大。现在看来，想必是遇到了。我的名字是韩吉，左耶。喂，听说你被巨人吃过，是真的吗？韩吉一点也不避嫌，直接用手抓着罗热的肩膀，焦急询问道。罗热注意到他流出了口水，脸上红潮涌动，身体轻微发抖。我天，难道被巨人吃这种事情很容易让人激动吗？罗热简直不知道该说什么好，而且也没打算回答他，只是嫌弃的推开他，并向四周探出眼神求援。米克似乎被霍尔队长带走了，而周围的人他一个都不认识。是啊，怎么了？没有办法。罗热只能耐下心回答：“哦。”韩吉更激动了，“能不能？哎，你有时间吗？能跟我来一下吗？”“去哪？”“我的房间。”韩吉扭捏的，像是陷入初恋的小姑娘，对着食指不安的恳求道：“这一幕，罗热好像在哪见过。貌似某个樱花季，学长和学妹，学姐和学弟，递上情书，牵上手，非说四月是你的谎言，来生愿做友人。哎，拜托了，我对这只七星种很感兴趣，这孩子一定有不同寻常的故事吧？拜托你。”就当是为了巨人的真相，拜托！他深深鞠下躬，诚意满满。罗热不好拒绝，但也不知道该说什么好。这时，终于有人过来打圆场。罗热，你去吧。韩吉队长不把这种事情搞清楚，是绝对不会放弃的。循着声音一看，罗热发现是霍尔小队的那个女队员。想了一下，罗热注视着韩吉的眼睛，心想：不去的话，虽然可以，但保不齐这个女人会因此而对他展开调查。这样的话，万一哪天暴露出一些蛛丝马迹，被他发现了什么真相就糟了。而且。听这个女队员说，这个叫韩吉的还是一个队长，没准这一去可以因此取得他的信任。这样一来，也算是打下了在墙内的第一道人脉。好吧，罗热答应。好耶！韩吉高兴的蹦起来，简直就像表白成功一样。得到允许的他没有任何耽搁，直接就推着罗热去他的房间。他有预感，如果调查清楚那只奇形种的秘密，那么将会是这次 B Y 调查的最大收获。罗热半祖半旧，跟着韩吉去了他的住处。而就在他们走后。不知道为什么出现在马厩的埃尔文慢慢收回了眼神，从马厩里牵了一匹马出来，翻身骑上，向着远处疾行而去。与此同时，韩吉的房间里，打开门的第一眼，罗热就注意到这个地方的简陋，但好在收拾的还算干净。从远处来到这个地方的时候，罗热就发现这个地方的布局像个哨站，两个木质瞭望塔，两个木质马厩，而人就住在一片貌似是什么动物挖掘的洞里，被人类改造以后，洞才像摇动了一点。好在地势比较高，不积雨水。也能瞭望到远处即将到来的巨人，就是蚊子有点多。坐在韩吉的床上，罗热一会就在胳膊上拍死了好几只蚊子。好了，现在我们开始吧。韩吉坐在一只木椅上，不知道从哪里摸出了一个记事本和笔。嗯，罗热看向地面，不多时又抬起了头。他突然也想反问点什么，毕竟他对于墙内几乎没有任何情报，不知道他们喜好什么，也不知道他们究竟是什么样的人。韩吉在纸上稍微画了画。第一个问题，你的名字，罗热。全名呢？罗热·艾卡姆·阿克曼？什么阿克曼？艾卡姆？罗热·艾卡姆？哦，实在对不起，我听错了。韩吉开始在本子上写名字。罗热还在驱赶蚊虫，能否告诉我你家的地址呢？如果有机会回到墙内，我安排人送你回去。我不知道，从巨人的肚子被挖出来以后，我就想不起来任何事情。实在抱歉，一点也想不起来吗？一点也想不起来。哪个区总记得吧？对不起，不记得了。家人呢？我不再有家人了，他们叫什么？你总该知道。罗热沉默了片刻，百莎、克里斯蒂安，我最亲爱的奶奶。还有呢？没有了。罗热摇头。韩吉又在纸上记录了一会。那你还记得是什么时候被巨人吃掉的吗？不记得了。有什么是你记得的吗？没有了。我还有和奶奶的回忆，我只记得这些。那应该是选择性失忆了。韩吉断定，你应该是受到了惊吓，从而选择性的忘掉了一些不好的记忆。或许是吧。罗热叹然。如果真的这样就好了，但他忘不掉，行吧？韩吉合上了记事本，相当扫兴，完全没有了之前的兴奋。不问了吗？不问了。韩吉叹了口气，是我太急躁了，居然想
，直接问出巨人的真相。真是的，如果你再想到什么的话，请务必第一时间告知我。嗯，罗热点头，但却并没有要走的意思。我们什么时候回去？罗热问道。听团长的安排吧。韩吉看向窗外，今天部队被冲散了，目前只能继续等人回来。除了霍尔班，还有两个班不知去向。好吧，貌似也没什么好问的。罗热打算起身离开，但就在他刚站起来的那一刻，衣角却被韩吉拽住。等等，怎么了？你的眼睛这里？韩吉指了指自己的眼角，示意道：“是伤吗？好奇怪的样子，伤。”在眼角，难道是连接巨人神经的地方？罗热记得，巨人操控者在把眼角的巨人神经扯断时，会留下几道显眼的疤痕，但那些疤痕很快就会被巨人之力治愈，从而消失掉。难道我的还没有消失吗？罗热有点意外，但很快就想好了说辞。有吗？但我好像并不痛。摸了摸眼角，的确，罗热摸到了很明显的纹路，类似沟壑。一时之间，他的心中充满了疑惑：怎么回事？为什么没有恢复？不痛吗？那应该是旧伤。不过看起来并没有结疤，又好像是新伤。韩吉凑近了罗热的脸，仔细观察。怎么？罗热不习惯被人这样对待，一时之间有点局促。你饿吗？突然被这样一问，罗热愣了一下，倒还确实有点饿。而这又让他想起来之前他曾经费了九牛二虎之力，用退化过的恶之巨人和几只巨人战斗的事情。如此一来，体力早就消耗的八九不离十了。而现在又深入陌生地带，让他不得不提高警惕，居然忘了疲惫，有点。罗热说道：“跟我去打猎吧。”韩吉倒是很爽快，直接拉着罗热出了门。我教你怎么使用立体机动装置。立体机动装置，就是他们身上穿着的，可以在树林间飞来飞去的装置吧？那拜托了。罗热心想，求之不得，并随后又补充了一句：“我也不想拖累别人。”韩吉点点头。罗热这么说，他很高兴。在墙外，如果要是没有立体机动装置的话，那么就基本上是死路一条。韩吉也不想让罗热拖累自己的同伴。看到罗热主动要学，他也是求之不得。两人一拍即合，取了备用的立体机动装置，去了驻地附近的一处开阔场所。在这里，瞭望塔可以轻松侦察的附近，如果遇到巨人，也可以及时撤离。韩吉把立体机动装置递给罗热，开始口若悬河的讲起原理。罗热认真听着，结果不知怎么的，韩吉就讲到了自己怎么对巨人做研究，并发现了什么奇妙的发现这种事情上。哈、啊，罗热一头雾水。韩吉队长，你跑题了。哦，不好意思。好吧，立体机动装置，钩索的速度是每秒50米。这个速度是一般巨人绝对也赶不上的，除了一些骑行种。哎，你知道吗？在上一次 B Y 调查中，我发现了一只没有四肢的巨人，可惜了，我当时正想捕捉来着。罗热无语了，只能自己拿着立体机动装置先练起来。发射钩索，一只挂在左边的树上，一只挂在右边的树上，身体有点轻微的摇晃，但罗热很快就稳住了。哦，不错嘛，很好，稳住。身旁传来韩吉的夸奖，看来他终于讲完了自己的发现，但很快就又讲起了自己的第二发现。没办法。罗热只能自己在摸索，钩索的速度是每秒50米，长度呢？罗热坐在地面上，开始研究手中的装置，并不断发现这个装置的巧妙，逐渐沉浸其中，无法自拔。天色渐晚，晚上不会出现巨人，所以调查兵团的很多行动都组织在晚上，除了地图绘制行动，兵团的人会沿着营地向外讨伐睡着的巨人。罗热便趁此机会，学着他们的样子操作起了立体机动装置，好像也不是太难。捏动手里的扳机，发射钩索，喷射瓦斯，整个人弹射出去。罗热仅仅研究了一个傍晚，就已经基本掌握了立体机动装置的使用方法。穿梭在树林间，罗热有点兴奋。他现在简直就像一只展翅翱翔的鸟，这就是人类的智慧啊！罗热感慨。尽管巨人非常强大，但人类仍然不会屈服，仍然还会不断进击。这立体机动装置就是人类智慧的结晶，就是不知道能不能把这装置运用在巨人身上呢？突然间，罗热有了个突发奇想，并沉沉的陷入思考。一夜无话。第二天，罗热自告奋勇。要用立体机动装置帮助调查兵团打猎，虽然就是在驻地附近，但团长基斯仍然不放心。罗热，你没有受过训练，立体机动装置需要很高的熟练度，你还是帮奥鲁欧打扫一下卫生吧，怎么样？不，团长，我只想帮兵团做些事情，您就准许我吧。”罗热请求道。“那好吧。”基斯叹了口气，“韩吉，你务必要保证他的安全。”“是。”韩吉敬礼。不多时，他们就来到了驻地附近。虽然罗热用巨人形态抓过兔子。但操控立体机动装置倒还是头一次，扣动扳机，发射钩索，罗热和其他的几名队员一起飞到了树上。有什么事情叫我们就好了，罗热。队员们说道，包括韩吉都很照顾罗热。放心吧，罗热点点头，随后将扳机扣到底。p u l s o 一股强大的力道把罗热的拽了过去，瞬间就从队员的面前消失不见。韩吉，这就是你说的学会了，赶紧跟上去吧
，别再摔着了！真是的，居然上来就把扳机扣到底！队员们无语，纷纷发射钩锁，试图跟上罗热。但在树林间欢呼的罗热根本没有放慢速度的意思。抽出刀槽里的钢刃，他很快就狩猎了一大堆的猎物，堆起来像一座小山。仅仅半小时，罗热就已经砍完了附近的小动物，砍出了调查兵团全团一星期的伙食，把队员们看傻了。这，好家伙，这么快？可以啊，罗热，搞什么？韩吉，你管这叫刚学会？看着队员惊讶的表情，韩吉只是笑。毕竟他昨晚也是看得一愣一愣的，更何况他都没打算一晚上教会罗热。钩锁发射的声音刺地响起，森林里一片羞羞声。但就在这时，瞭望塔上点起了烽火信号，又吹响了号角。不好了，是巨人！巨人袭击驻地了！撤离，赶快撤离！罗热呢？队员们呼喊起来。罗热听到了响动，收了钩锁，落在树枝上，向远处看去。几只巨人正向着驻地接近，六只，目测一只十米级。两只八米级，三只四米级，正好拿来练手了。扣动扳机，罗热逆着撤离的队员，向着最高的十米级巨人飞去，惊呆了众人。这是干什么？找死！木质的瞭望哨塔经不住巨人的摧残，仅仅一个灰机，看起来很结实的瞭望塔就被砸了个七零八落。号角声戛然而止，接替它的是惨叫声。立体机动装置发挥作用，把瞭望塔里的人带了出来。似乎是受过严格的训练，罗热看到他们撤退的井然有序。所有人几乎都在号角声响起的一瞬间警惕起来，在团长基斯的指挥下迅速撤离，给巨人留下了一座空荡荡的驻地。但由于是在野外，没有什么依靠物，立体机动装置移动不了太远。要想完全撤退，必须把马给牵出来。团长基斯和调查兵团的其他人汇聚在森林的一角，站在树枝上，他们忧心忡忡地看向远处的驻地。两个瞭望塔已经被巨人给拆毁，马厩的门口也站着好几只巨人，整个驻地已经完全被巨人占领。阿尔文，清点人数，看看还有没有人没撤出来。是，发射钩锁，艾尔文向四处移动，把所有人清点了一遍。除了亚当斯和西塞尔两个班至今未归以外，剩余的27人已经全部在这里了。好吧，吩咐士兵们警戒。是。这时，韩吉操控立体机动装置，从另一棵树上飞到了基斯团长的身边，报告团长，罗热还没有撤离。什么？基斯突然想起来，罗热不是士兵，他在哪？不是让你看好他吗？他不听劝，而且非要去猎杀巨人。真是的，基斯咬牙道。阿尔文班和韩吉班跟我上，尽最大可能把这个傻蛋罗热给救出来。是，等一下，团长。阿尔文突然出声制止：“怎么了？你有什么想法？”阿尔文，基斯倒是真的认真在听，对阿尔文的意见很是重视。阿尔文面容平静，他眺望着远处，慢慢说了一句话：“他已经杀了两只了。”众人震惊万分，纷纷抬头向着远处看去。果然，尽管仍然遭受着四只巨人的袭扰，但地面上已经趴倒了两只巨人的尸体。怎么可能？这？我的天，怪人，他到底是什么身份？惊叹声此起彼伏，所有人都呆愣在原地，看着罗热像表演一样的轻松解决掉一只又一只巨人。这是第三只了，第四只，还差两只。团长，这……此时此刻，除了埃尔文，就连站在团长身边的韩吉都面露惊异之色，难以置信，他喃喃出声。而这时，罗热仍然还在对付那只，他一开始想瞬间解决，但却一直没能得手，而不得已杀掉其他妨碍者的十米级巨人。瓦斯急速喷射。罗热巧妙地借助周边的建筑物，甚至一度利用巨人倒下时的惯性，将钢索扯了下去，带起他整个人落地时的迅速弹起。古怪的黑色纹路从他的身体里蔓延出来，沿着他的脖梗处向上延伸，探到了他的耳根处，并还在继续向外扩张。对此，罗热一点都没有意识到，反倒仍然沉浸在猎杀巨人的快感中。不错，这装置简直为我量身打造。不知道为什么，罗热相当喜欢这种装置，从小的时候就一直想要设计出一个绝妙的机关装置来。为此，他甚至看了很多图纸，弄懂了很多原理，但很遗憾，马来并不在乎科技，整个国家根本没有什么像样的科研场所。再加上他是一个备受歧视的阿尔迪亚人，所以这个愿望只能一直被搁置。如今，罗热终于佩戴上了一种巧妙的装置，尽管是出于别人之手，但使用它时的感觉让罗热感觉自己是在追逐梦想，是自由的。黑色纹路延展到了眼角，开始侵蚀眼球。纹路中央开始映现红色镂刻状斑纹。与此同时，罗热越来越兴奋，刷。终于找到了破绽，罗热一刀砍飞了十米级巨人的后颈肉。哇吼！罗热欢呼起来。现在就剩下最后一只四米级的了。小菜一碟，罗热自言自语道。但突然间，左半边视野少了一块，忽然完全黑了下去。怎么回事？已经飞在空中的罗热尝试睁开左眼，但他明明已经是在挣着了，从没有闭上过。失明。罗热愕然。恰好这时，立体机动装置的瓦斯已经被完全用尽，根本不知道怎么看瓦斯剩余的罗热，还以为是装置出了故障。喷气时断断续续，时快时慢，失去了推力，再加上左眼失明给他带来的错愕感，他整个人仰面栽倒了下去。砰！
。远处的人亲眼目睹了这一切。在罗热杀死第四只巨人的时候，他们一直在犹豫要不要上去支援，但直到最高的那只十米级被讨伐，他们所有人顿时都感觉刚刚的想法多余了。如果贸然上去的话，凭自己的三脚猫技术，反而会成为他的拖累吧？他们心里想着。直到有人发现罗热的立体机动装置瓦斯的喷射量明显下降，他的装置没瓦斯了。对哦，他的是备用装置，会不会？听到身边人的谈话。基斯认为不能坐视不理，而且他也不想失去罗热这样的人才，便立马下令：“只剩最后一只巨人了，所有人跟我上，不能让这小子小瞧了我们。”是，众人应声，随着基斯一起飞向驻地。埃尔文跟在基斯的身后，速度不快不慢，似乎是准备说些什么。团长，我有一个建议，他终于说了出来：“你说吧，埃尔文，只要是你说的。”基斯扭头看向埃尔文，埃尔文沉顿了片刻，等到了那里，我希望你能把罗热抓起来，关进地下室。嗯，基斯露出疑惑的表情。为什么要这么做？你想到了什么，团长？如果是迷失在墙外的平民，又为什么知道巨人的弱点是在后颈？这个好像也并不是什么秘密吧？基斯沉默了片刻，忽然问道：“埃尔文，你有话直说吧？你究竟是怎么想的？”埃尔文表情十分平静，他淡然地说出了一句话：“我认为，罗热来自墙外。墙外人，墙外会有人吗？”基斯诧异地看着埃尔文，在他听来。这句话简直就像是出自什么童话故事。的确，墙内的王们，包括颇具声望的毕之教团，都曾说过，人类是被巨人逼迫，迫不得已而放弃了原本的栖息地，建起了三座高墙来抵御巨人的侵害。但是，墙外真的有可能会有人类生存吗？人类真的能在这种严苛环境下生存下来吗？基斯不置可否，但从他到目前为止牺牲和丢失的17名士兵身上来看，他实在没法想象到墙外会有活着的人类。然而，埃尔文的眼神却是如此坚毅。让基斯的心态慢慢产生动摇，说不定呢。基斯心想，他看向身旁掠过的几只被罗热讨伐过的巨人尸体。如果说罗热是墙外人的话，那么也就是说，墙外的人都有可能像罗热这样骁勇善战。那样的话，墙外会有存活的人类，甚至颇具规模的聚落，也不再是天方夜谭。没准找到他们就能一起联手，从而把巨人全部消灭掉呢。这可是人类的一大禁忌啊！人类或者说墙内人，实在是输得太惨了。他们太迫切需要一场大胜利。来振奋人心了，真有你的，埃尔文！我怎么就没想到？基斯罕见的露出笑容，就照你说的做。不过审讯过程必须由我亲自监督。明白。得到许可后，埃尔文没有丝毫犹豫，他当即就带着自己身边瓦斯剩余最多的几名士兵冲了上去。咻！咻！咻！瓦斯喷射的声音次第响起，树林间几人的速度变得相当之快，眨眼间便超出了大部队一大截，率先赶到了战场。最大的一颗十米级已经被罗热消灭掉。而剩下的小巨人也被砍了个七七八八，只剩下一头四肢健全的八米级巨人。在埃尔文的视线中，罗热早已仰面栽倒在地，貌似昏厥了过去，很久没有什么反应。全员，由我来诱敌。贝克、莱利斯左右佯攻，米克，后颈就交给你了。没问题。众人纷纷应道。埃尔文加速冲了过去，借助瓦斯的推力，一刀刺向八米级巨人眼睛。噗！一只眼睛被刺瞎，巨人吃痛，大声吼叫了起来，并疯狂地想要抓住埃尔文。就在这时，贝克和莱利斯先后出击，砍断了巨人的脚踝，迫使他面朝地面倒了下去。轰！地面震颤，弱点后颈暴露了出来。得手！米克大喊一声，从树上一跃而下，挥动了手里的钢刃。但就在这千钧一发之际，巨人忽然转过身体，把后颈转到了地面上。该死！见情况不妙，米克反应极其迅速，当即扣动扳机，利用钢索抽离了身体，躲开了巨人的挥击。但危机还远远没有结束。米克是躲开了，但巨人脚边的贝克却被巨人踢了一脚。飞到了空中，被一手抓住。啊！声嘶力竭的惨叫声，贝克眼睁睁的看到巨人张开了血盆大口，要把他送进嘴里。糟了，来不及了！米克刚刚从巨人身边闪身，刚刚落脚，根本来不及回头救贝克。贝克，莱利斯没有片刻犹豫，他离得最近，自然不能坐视不理。扣动扳机，喷射瓦斯，借助推力射出钩索，锁定在巨人暴露无遗的后颈处，回收钩索。嗖嗖嗖嗖，举起钢刃。身体娇小的莱利斯向着巨人的后颈奋力砍出一刀，混蛋！放开贝克！唰，一刀斩过，一块后颈肉飞上了天空，轰然掉在地上。巨人的动作有了片刻的恍惚，然却并没有停手，还在继续进食。啊！怎么回事？莱利斯惊诧万分。而这时，贝克的脑袋已经被放在了巨人的牙齿之间。轰！莱利斯听到了巨人牙齿咬合的声音，以及贝克惨叫声的戛然而止。怎么会？骗人的吧！目睹同伴牺牲的莱利斯彻底愣在了原地，而且还是在明明砍掉了巨人的后颈的情况下，站在巨人的后颈处，莱利斯惊恐地看着贝克的那只无头尸体，精神恍惚
，身体被吓到僵直，连巨人伸手过来抓他都没有做出任何反应。莱利斯，闪开！一个男人的声音如同红钟一般敲醒了莱利斯，是阿尔文。他喷光了所有剩余的瓦斯，在最后关头冲了上来，将莱利斯从巨人的后颈处拽开，并猛吸了一大口气，沿着巨人后颈处被砍出的刀痕，再度重重斩下一刀。唰，这一刀直接切断了巨人的半个颈椎，终于使他重重摔在地上，砰然摔倒在地。莱利斯看，了阿尔文挥刀时的表情凶狠且狰狞，没有丝毫犹豫，和平时的他判若两人。巨人死了，身体迅速气化并慢慢消失。贝克的尸体斜着倒在地上，鲜血流了一地。莱利斯嗅到了刺鼻的腥味，不敢相信眼前的情景，捂着嘴哭了出来。这一切都是他的过错，是他没能想到这只巨人的后颈肉如此之深，没能第一时间救下贝克。他的心里充满了愧疚感。阿尔文见状，无奈的叹了口气。巨人的血溅的他，浑身都是。你尽力了，他只能如此安慰。这时，基斯等人已经赶到，他们的瓦斯剩余不多，在空中飞的也是断断续续。最晚到的人是韩吉，因为狩猎，他的瓦斯也早就消耗了大半。目睹了贝克的尸体，众人纷纷流出沉痛的泪水。没想到，仅仅是这一头巨人，就让我们牺牲了一个人。罗热到底是怎么做到一人杀死五只巨人的？他太不正常了。喂，他根本不是人类。最痛苦的人是基斯，每当有士兵死在他的面前，他都会深切的体会到自己的无能。让贝克安息吧，他说道。明明没有做什么事情，但他却感觉身体相当疲惫。看着贝克被抬上担架，埃尔文忽然想到了罗热，便下意识的用眼神寻找罗热，但却看到他居然睁着一双眼睛，静静在坐在一旁的地面上，倚靠着墙壁看热闹。把他绑起来，送到地下室。埃尔文代替团长下令，转头和韩吉互换了眼神。失明了，两只眼睛都失明了。罗热明显感知到自己狠狠的摔在了地面上，然而就在后脑勺狠狠疼过以后，却再没了任何痛楚。不光是受伤部位，就连双手双脚的触角也完全消失掉了。小脑受损了，罗热有点慌乱。他可不想后半生变成植物人，因为失明，他的眼前一片漆黑，鼻子、嘴巴、耳朵闻不到气味，尝不到味道，听不见声音。这是怎么了？难道我死了吗？罗热说了一句话，尽管他不知道嘴巴到底发生了没有。就在这个时候，眼前的漆黑忽然被点亮了一道光，像是突然有了一个重点。罗热循着那道光望去。发现它居然是一幕幕流动的影片，上面放映着几张画面，一件被放在火炉旁的制式军装，领口处染上了鲜血；一些散落在桌上的玩具，有玩具熊、玩具左轮手枪，一张画满了人的图画，他们互相厮杀。这三张画面，罗热完全看不明白，也不知道他们到底表达了什么，但那些画却紧接着被撕裂，由大火燃烧殆尽。随之而来的是另外三张动态画面，一张是罗热曾在安德森的记忆里看到的短发少女，她用刀子划破了手心，居然变成了一个巨人。看样子是进击的巨人。一张是鸟灵派来的幽灵船，上面的新歌一改平常慵懒的态度，正在向着一个黑影磕头，毕恭毕敬。最后一张画面相当简单，群星璀璨，是银河，只是有些星星越来越亮，有的星星越来越暗，直至消失。而那些剩余的星星则组成了一个星座。罗热辨识了一下，是天蝎座。什么意思？罗热完全不明白，也想不清楚，为什么安德森的记忆里会有进击的巨人？为什么新歌会向着一个黑影跪拜？为什么银河会消失？最终只留下一个天蝎座。很快，画面又再度转变，这一次竟是一段完整的记忆。一个罗热根本不认识的人，手里捧着自己的心脏，把它献给了罗热。随后，千千万万个陌生的面孔为罗热献出了自己的心脏。在他们的身后，罗热看到了大片大片的废墟。画面到这里戛然而止。紧接着，罗热恢复了视觉、嗅觉、听觉，手脚有了知觉。他感觉自己踩在了地面上，但双手却被什么东西结结实实的捆了起来。呼，猛吸一大口气。罗热恢复了视觉的第一眼，看到自己身处在一个密室，周围没有窗户，没有什么家具陈设，有的只有左右两盏小灯，还有把他反剪灼手捆住的木椅子。眼前不远处有人，罗热定睛一看，是副官埃尔文、团长基斯，还有分队长韩吉。更远处有人把守，似乎在防着罗热逃离。他们把我关起来了。罗热终于反应了过来，但为什么呢？究竟是哪里出了差错？罗热垂着头，他看到脚边有一桶水，但他的身上却并不湿。很显然，他不是被泼凉水唤醒的。既然如此，那也就是说，他们在等我醒过来。这样的话就不是拷问，至少不是那种程度的拷问。你们做什么？总要有个人开口。既然他们不说话，那罗热就当第一个好了，也好赶紧了解他们的态度，寻求突破口。基斯看向阿尔文，阿尔文面容平淡：“你刚刚独自一个人讨伐了五只巨人，其中两只大型，三只小型。同样的战绩，我们需要投入至少半个兵团的精锐，并且极有可能伴随着巨大的牺牲。所以呢？所以。”你到底是谁？你清楚的知道巨人的弱点是在后颈，而且阿尔文的声音逐渐高亢
，十米级巨人的后颈肉很宽厚吧？罗热，猛然间，罗热恍然大悟，同时内心极其错愕。果然，这个人不好对付。凭借立体机动装置的刀刃的长度，完全没入后颈的情况下，就算再用力，也没有办法给他造成毁灭损伤，除非更深一点，把手，包括手腕甚至小臂，多半都捅进去，才能完全损毁十米级巨人的后颈。而你似乎很清楚这一点，罗热。埃尔文冷静分析道。旁边的基斯自然是知道艾尔文所说的这一点经验，毕竟他也讨伐了几年的巨人了。只是他不知道罗热居然也懂，而这也解释了为什么他为什么会看到艾尔文在第一时间非要去检查巨人的尸体。不愧是你啊，艾尔文！基斯汗颜。韩吉一直保持沉默，他其实早就有了怀疑，但他并没有艾尔文那么急切。罗热知道自己终究是露出了马脚，但常在河边走，那有不湿鞋？我真的不知道，我当时真的只是想杀巨人，仅此而已。至于为什么会有这些经验？我确实是下意识的动作，我冲动了，抱歉各位，给你们添麻烦了。艾尔文蹙起了眉，果然没有那么简单就能问出真相。那来谈谈你被巨人吞进肚子里的时候吧。艾尔文锲而不舍，霍尔班的人曾看到你的手部有不同程度的烫伤，但现在他们完全消失了，包括你的面部。奇怪的纹路也是类似烫伤，是吧？韩吉，是，是这样没错。韩吉点头，当时并没有问出什么，总感觉罗热的眼神是在逃避。我沈过人，这种眼神我太熟了，罗热。你根本不会骗人，果然，还是巨人纹路这事吗？那你们以为是什么？罗热突然笑了，问道。艾尔文的眼神变得深邃起来，他慢慢问出了自己毕生都在寻求答案的问题。罗热，你是否来自墙外世界？墙外到底有没有人类存在？老实回答吧，罗热，我们也迫切能希望找到墙外人，并与他们联手一起讨伐巨人。基斯道出了自己的愿望，但罗热只是笑。和墙外的人联手讨伐巨人，你们真的很过分。如果我有罪。请杀死我，而不是在这里怀疑我。我罗热一生行事，何须向他人解释？如果你们是想为那五只巨人的亡魂伸冤，那么就请动手杀了我。如此一来，欠你们的人情，我也算是彻底还清。啊，严重了，罗热，事情并没有那么严重。基斯还是不想破坏和罗热的关系。一来，就算罗热真的是墙外人，那么他也想与之交好；二来，如果罗热不是，那么凭借他这样优异的天赋，拉拢他入伙调查兵团，对今后兵团的调查行动来说，也是大有好处。艾尔文并不想就此罢休，但他知道，就如此僵持下去，非但得不到什么真相，而且团长基斯在旁边监督，实在是没有办法采取更多极端的措施，激怒不了罗热。他知道很多事情不羁一击，是根本不会使他暴露出真实的本来面目的。他原本的打算就是通过一系列手段激怒罗热，使他反抗，从而自己暴露出情报。选在地下室关押罗热是有理由的。关于巨人的真相，艾尔文有过不少猜想，而其中最让他觉得有可能的猜想就是。世界是个骗局，墙内的知情者全部都在说谎，巨人就是人类变的。而知情者之所以隐瞒这一切，是因为这和他们的利益息息相关。但这一切只是猜想。现在，如果能够把罗热逼到走投无路，从而暴露出什么关于真相的情报，那么就算他艾尔文以及身边的韩吉、基斯都死在这个地下室也无所谓了。但是，这一切毕竟只是猜想。若想付出现实，必定会遇到阻碍，而这个阻碍就是基斯团长。他总不能跟基斯团长明说自己那毫无确凿证据的猜想，那根本说服不了谁。他很清楚，他也更清楚基斯团长到底是怎么想的。他实在太了解他了。对不起，是我多疑了。为了大局，艾尔文爽快服软，站起身，向着罗热鞠了一躬，表达歉意。基斯深以为然的点点头。他真觉得艾尔文懂他，跟他的想法一样。韩吉却很疑惑，但他仅仅轻叹一口气，便凑到了罗热身边，帮他解开了双手双脚。哎，我早就说了，艾尔文，你的猜想太离奇。根本不可能是真的，你还不信？他配合着演了下去，还温柔的掸了掸了罗热肩膀上的灰尘。罗热全程默然，他知道艾尔文到底在打什么算盘。他是个聪明人，知道见好就收、以退为进的道理。而且这个基斯团长很明显和他不是完全的一条心，否则也不会为已经绑在椅子上的他开脱。接下来一定是明里暗里的监视他，查看他的起居、行动、习惯等等。如此一来，日子就不好过了。站起身，罗热揉了揉眼睛，正准备走。就在这时，基斯团长像是思虑了很久一样，突然对罗热说了一句话：“罗热，你厌恶巨人吗？”罗热看了看基斯团长，说不上厌恶，但我不想被他们威胁到生命安全，所以如果巨人袭扰的话，我会想着把他们清理干净。这个回答让基斯有点失望。“你不怕吗？”他问。“我已经没什么可失去的了，甚至连以往的记忆都没有。既然如此，又有什么好怕的呢？”基斯哑口无言，但他确实认可罗热。以往的调查兵团里。那些骁勇善战、舍生忘死，甚至一度立下赫赫战功的士兵，都是没有亲人牵绊的浪子。他们讨伐起巨人来，效率非常高，像是根本不知道什么是死亡一样。现在罗热声称自己什么也不记得，
，那么他在面对巨人时能有如此可怕的战力，就不会显得那么奇怪了。一个人如果无所畏惧，那么他的力量将会是极其可怕的。祭司深谙这个道理，所以他并不反驳，只是罗热不厌恶巨人，只是想自保。这样的话，倒是驻扎兵团的那帮人会说的话。这样的话，调查兵团对他来说岂不是很没有吸引力？好吧，祭司没有什么好说的了。只得吩咐韩吉把罗热送回房间，好好休息。带着艾尔文上楼，他不能继续在罗热的身上浪费时间了。这次调查损失惨重，如果不能在两天内找到走失的两个班的话，他们只能立即回城，否则粮食撑不下去，所有人都得饿死。结果等到他走上楼的时候，就迎面听到了一个好消息：西塞尔班回来了，还带回了好几匹马。太好了！基斯眉头舒展。如果两个班都能回来，那么伤亡还不算太大。但是没等基斯带着人家道欢迎西塞尔班，马厩旁。他们就看到了面容枯黄又憔悴的西塞尔等人，他们的带回来的几匹马不是霍尔班等其他班走丢的马，而是同样走丢的亚当斯班的马。马背上拖着东西，起初基斯以为是他们当时队伍被冲散时负责运送的食物，但看了半天不对劲，包裹为什么是绿色的？忽然间，不好的情绪在人群之中蔓延。罗热也走到了地面上，看着远处聚在一起人们，不明所以。团长，亚当斯班六名队员：亚当斯、福格托、尤菲米亚、希尔、特里、阿诺德、费尔顿。莱斯利、阿瑟、威廉姆斯、克伦威尔、特纳，于昨日被发现于不明山涧，惨遭巨人吞食，全员壮烈牺牲。另外，他的声音开始发颤。本班西塞尔班死亡三人，他们分别是鲍威尔、莫菲、特罗洛普、珀西以及副队长基茨、库克。他们仅剩的尸首被我们放在后面的两匹马上。团长，我几乎是强撑着听完这段话，基斯整个人像是被雷电击中，轰然间怔愣在原地，几乎快要摔倒。好在被旁边的人立刻搀扶住。我该怎么回去？死了这么多人，我哪还有脸回去？对于巨人，我们还明明一无所获呀！团长，你怎么了？团长，团长，基斯团长，耳边的声音越来越小，像是蚊虫一般微弱。基斯忽然感觉自己的好像失聪了，双手撑在膝盖上，他大口的喘着气，感觉自己像是被摧毁过一样。就这样了，晚上开拔回城。他绝望的下令道：“埃尔文，埃尔文，团长，我在。你比我强，如果没有你发明的锁敌队形，我们不知道要牺牲多少同伴。”听我说，从今往后，我把调查兵团托付给你了，团长。从今往后，你就是调查兵团的第十三任团长。现在带上所有人，我们回家。马来，某间庭院。威利，你的棋有长进。一张方方的棋桌旁，两个人在互相对子博弈。一位戴着家族世传的老式帽的老者和一个年轻人。年轻人被老者唤作威利。两个的坐姿很端正，对于棋局，他们绞尽脑汁。但很明显，年轻人相当吃力。而且洛子也有反悔的迹象，他的心不够平静。很显然，他不是专程来下棋的。本森叔叔，不，戴巴将军，我下不过您，我认输了，是吗？可是这棋局才刚刚开始而已。老者，本森戴巴仍然还在思索棋局，似乎并不想就这么简单的让威力认输。我不是来下棋的。威力受够了，他忽然站了起来。本森缓缓抬起头，仔细看着威力，想听听他到底想要说什么。但威力却不敢与老人对视，而把视线转向庭院内的景色。同时面露愠色，开口道：“叔叔，您都知道您做了什么吗？知道，我把我的儿子罗热送进了墙内。您怎么敢说出来？您知道您这样做的后果吗？您违背了族训。”本森叔叔，好侄儿，你还是叫我戴巴将军吧，这样方便你下手。刺杀一个有背叛倾向的将军，家族史上也能记上你一件大功。威利没再多说，他此行的目的几乎全被一手把他带大病扶持起来的叔叔看穿。在他面前，他根本没有什么隐藏的余地。砰！他把手里的枪放在了棋桌上。尽管家族的长老已经一致讨论出了结果，但作为家族掌权人的他，还是没办法对自己的亲叔叔下手。那您说吧，您为什么要这么做？我已经说过一次了，世界将要被毁灭。嗯，被谁？不知道。那您为什么想要战锤的力量保护世界？威力叹气，叔叔，这不像您会说的话。您到底怎么了？我说过了，世界将要毁灭，我必须用战锤的力量保护世界。你们不愿意这样。那么我只能把我儿子送进墙内，让他夺取始祖的力量，保护世界。嗯，保护世界。可您知不知道，您的儿子罗热·艾卡姆在使用了巨人脊髓液以后，变成了古怪的黑色巨人，高达120米不说，浑身还燃烧着火焰，差点就要把马来焚烧殆尽。你知道当时有多少人牺牲于那场浩劫吗？威力质问道，就像是在替那场灾难死去的人伸冤。本森眼神愕然，此时的他虽然仍然在看着棋盘，但很明显，心思已经完全不在棋盘上了。手里的棋子碰撞，发出细碎的响声。他把它们全部放回了棋瓮，拿起搁在棋桌旁的烟斗。他站起身，扶了扶头顶的老式家族帽，看向满庭院的景色。你果然还是有所隐瞒啊？什么
。威力听到了，本森转过身看向威力，我奉劝你们不要干涉罗热，让他做出自己的选择，否则成魔只在一念之间。为什么这么说？他究竟是什么人？如果是带八家族的人，那么为什么会成为那个样子？难道说他也是王的血脉？既然你这么想知道，那我就告诉你吧。本森叹了口气，放下烟斗。几个月前，我在一个地方找到了我妻子琴艾卡姆的日记，在他的日记里。我找到了他的身世，也是我最好奇的秘密。哦，他对我所说的姓氏其实并不是艾卡姆，而是阿克曼。阿克曼，王的侍从。威力，戴巴忽然间明白了什么，瞳孔微微扩张，但仔细想过以后，他又摇头。阿克曼家族就算注射了脊髓液，也无法变成巨人，这是他们身为侍从一族的宿命。但罗热却变身成了120米级超大型。我想，除了王的血脉，其他根本做不到吧？没错，这也是我想对你说的。本森再度看向远方。阿克曼是他告知我的姓氏，而在他的日记里，我发现他曾一度被收养。王的遗孤，有这个可能。那么他的力量就是来源于王血了。原来如此，威力恍然大悟。如果是王血的话，那么一切就都通顺了。只是为什么会是燃烧着火焰的120米级黑色巨人？威力想不通。但巨人之谜时至今日，仍然有不少他们也无从知晓的谜团。如果血脉纯正的话，那么出来什么怪胎似乎也不足为奇。我明白了。但是，您为什么又会把他送进墙内？又听到这个蠢问题，本森有点生气。我说过很多次了，回收始祖，保护世界。既然叔叔不愿意回答，威力带巴索性也就不在这也。本森叔叔，如果您仍然不向长老会解释清楚的话，那就别怪侄儿到时候不给您留半点情面。啊，好侄儿，我安插在马来的艾卡姆都被你给拔除了吧？我的势力被你一个又一个的清除掉，你还真是巴不得你叔叔死啊！那些都是长老会的决定，叔叔，请您不要再难为我了，滚吧。我不想再见到你，叔叔，滚！戴巴将军，我仅代表长老会，最后再给您一天的时间考虑。滚蛋！给老子滚蛋！鸟林，送客。听到命令，鸟林从门口走了进来，拿下了自己头顶的帽子，暗放在胸口，露出了自己稀疏的头发。先生，请。威力没有办法，他实在是拿这个脾气古怪又蛮不讲理的叔叔没有任何办法。如果他真的有什么苦衷，为什么总是不肯讲出来呢？那既然如此，就不能再由着您了，叔叔。被鸟林送出门后，威力听到背后锁门的声音，长长的叹了口气。戴巴先生，女仆站在门口，向着威力行礼。威力看着她，脸上不经意间露出愧疚的神情。对不起，只能你去了，拉拉。她叫什么名字？罗热，艾卡姆，马来，某街道。假币，不要跑太远了。哦，看着面前的小孩迈着小短腿，飞快的窜进街道。莱娜拿下了自己的军帽，欣慰的长出了一口气。没想到假币这个小姑娘长这么大了。莱娜心中想到。要知道，在他成为战士候补生的那年，他还是个一碰就哭的小妮子，一有什么不顺心的事情，他就会嚎啕大哭，而且哭的声音还非常的响，甚至一度被莱娜调笑为噪音机器。现在的他长大了不少，貌似也懂了不少事情，虽然还是会时不时的大哭出声，但相比于以前，他也算是安静了不少。看着他和其他的小朋友在街道的一角快活的玩沙子、堆沙堡，莱娜的心中就暖洋洋的，真可爱啊！莱娜心想，尽管他也才仅仅八岁而已，这两天的他一直生活在军队里，那里的生活很严酷。也让他明白了不少事情。现在回到家里来，甚至连家里的一些大事，他都可以主持去办了。不得不承认，他的确是早熟了。但他倒觉得这样很好。他一直觉得，只有这样才配得上他体内的那个强大的凯之巨人。只是身边的同伴们倒不这么想。你越来越像马塞尔了，莱纳。一次训练的时候，亚尼在不经意间对他说出了这句话。他愣住了，反思自己，好像的确是这样。他不知道从什么时候起，变成了同伴里最努力、最认真的那一个。而且有时候在同伴遇到什么大事的时候，先是新队长即刻甩甩手表示无所谓，其次就是他首当其冲的要出谋划策。为什么会这样呢？他自己也想不清楚，但他却能肯定自己是为了某种目的的。不仅仅是继承了凯之巨人就完事了，他还要利用凯之巨人在一次又一次的战场上立下赫赫战功，成为所有人都仰望的存在。最重要的是，他必须要做一件事，那就是把叛徒杀死，把欺骗了他的罗热杀死。这是他对波尔克的承诺，也是对自己发过的事。然而，让人非常遗憾的是，波尔克在找过他的第二天就失踪了。没有人知道他怎么回事，也没有人知道他去了哪。不知道又临近了哪个节日，往日荒凉的街道忽然又热闹了起来。莱纳是出来带假币买东西的，却由着假币的小孩子性子在外面玩了一会。坐在公园的长椅上，莱纳看着远处快活的假币，双手垫放在脑后，眯上眼小憩了一会。而等到睁开眼的时候，他却看到面前站了一个和假币同样大的小男孩。“哥哥，你是军人吗？”小孩子吸着鼻涕。一直盯着莱纳的袖章看，是啊，哥哥，我是凯之巨人的继承者哦。莱纳自豪道：“真的吗？好厉害！”
，小孩子兴奋起来，不一会就引来了众多小孩围观赞叹。一直被哥哥哥哥的叫，莱娜也感觉怪不好意思的，便连忙摇头谦虚：“你们只要加油，一定会成为下任巨人战士的。”莱娜鼓励道，同时看向最先来的那个小男孩：“你叫什么名字？几岁了？”“啊，哥哥你好，我叫法尔科，我的梦想就是成为凯之巨人，是吗？”“绝，对，不，行。”莱娜正想说点什么，却被一个突兀的声音打断。抬头看去，发现是假币。此时的假币手里拿着一根长长的木棍，头上戴着装沙子的水桶，看样子正在扮演军人。刚刚的声音就是他发出的。所有人都向这个奇怪的孩子看去，在所有人的注视下，假币既羞涩又大胆的大喊出声：“大家，我一定会继承凯之巨人，成为大家的英雄。”话音刚落，他就举起了手里的枪，朝着莱娜开了一枪。莱娜假装中枪，啊了一声，倒在椅子上。众人欢闹起来，直至夕阳西下。时间一点一点度过，公园渐渐没了人影。几天后，莱娜接到了军部发出的自己人生中最重要的命令：去帕拉迪岛找寻并回收始祖坐标，将衬衫洗了又洗，将行李收了又收。终于在某天的凌晨，他站在了马来的码头上。海风席卷他的面庞，海鸥唤醒他的野望。我一定不会让相信我的人们失望。这一战后，我一定会成为埃尔迪亚的英雄。莱娜攥紧拳头，和同伴一起登上了开往帕拉迪岛的舰船。在船上。他们几人好像又回到了当初去到巨人之力交接现场的时候，坐在车上的情形。只是这次，贝尔托特变得很安静，一直在看着窗外的海水，什么话也不肯多说。亚尼也是一样，他们两个人都是一样的坐姿，一样的仰望窗外，一样的心思复杂。话最多的是莱纳，他一直在尝试着活跃气氛，但理会他的只有坐在他对面捧着书看的皮克。歇会吧，莱纳，等到了岛上还有很长的路要赶。皮克劝起莱纳，但实际上他身为需要运送他们三人的车力巨人。才是最累的那一个。莱纳看到没有人理他，也便不再对自己的梦想多嘴一句，叹了口气，拿起桌上的茶水喝了起来，又安静了起来，静得能听见皮克翻书的声音。直到大副过来敲门，骂骂咧咧的，让他们赶紧下车，他们才终于活跃起来。到了呀，嗯，三言两语就像坐车去旅游。他们次第走下悬梯，站在了陌生的土壤上。又是风，风吹了起来，吹起了他们的头发。船很快开走了，烟囱冒起了滚滚黑烟，整座岛上。只留下了他们四个十多岁的孩子，从此他们就要相依为命。皮克没有耽搁，迅速变成了车力巨人，载着众人向着墙壁移动。就这样一直跑，一直跑，跑到了夜晚，雾又升了上来。在能见度极差的情况下，浑身流淌着汗水的车力巨人停了下来。众人相帮着升起火堆，在火光的映照下，他们的话终于开始变多。再讨论一下作战细节吧，大家。嗯，身为此次任务的队长，莱纳开始复述计划内容。就在他复述到一半的时候。突然间，地面龟裂，火堆掉进裂缝中，被沙土掩埋，直至西面。好，一只巨人从他们的脚底下钻了出来，露出了满嘴的尖牙，并狠狠地抓住了没能来得及逃走的莱纳，要将他放进嘴里吃掉。啊！尽管战士小队个个能变身巨人，但在这种意外情况下，他们全都被吓坏了，纷纷抛弃莱纳，惊恐地向着远处跑去。莱纳对同伴的牵绊拴住了皮克，他没有跑，但以他的距离，他根本够不到莱纳。不要啊！求求你，求求你！我还没有变成英雄啊！莱纳被送进了巨人的嘴里，眼看就要被啃掉脑袋。就在这个时候，远处突然亮起一道光芒，地面轰然震颤，一根巨大的地刺破土而出，猛然刺穿了那巨人的身体，将他顶上了半空，也就下了莱纳。皮克愕然，转头看向那亮光的方向，在雾气的遮掩下，那个巨大的身影仅仅停住了片刻，便消失不见。那是什么？皮克的内心充满了疑惑，但此时的莱纳已经被吓昏了过去，从那巨人手里滑落。他没时间多想，只能是变身车力巨人，迅速扑了过去，拖住了从高处落下的莱纳。帕拉迪岛，玛利亚墙墙外，当，当，当，在车力巨人的后背上，莱纳几人听得很清楚，那是墙内的埃尔迪亚人在敲钟。至于为什么敲，他们不知道，他们只知道，在这声钟响过以后，他们会赶到那座巍峨的墙壁附近，用尽全力摧毁它。现在他们还在犹豫，犹豫是现在立刻就做，还是再等一等？就快没时间了，大家。莱纳提醒众人，他们商量好，要在正午时分，无垢巨人吃人欲望最活跃的时段攻破墙壁。现在太阳正在慢慢挪向他们的正上方。莱纳在心里一遍又一遍地数着时间，短短几分钟，他提醒了两三次，惹得亚尼一阵抱怨：“你是不是怕了？”莱纳，哈、啊，你说什么？亚尼，在人木箱内，莱纳的声音突然变得很大。亚尼嫌弃地看了他一眼：“你看你都流汗了，我我这是太热了。”莱纳大声争辩。好像这样就能掩盖自己怕了的事实。他又看了看那高耸的墙壁，汗滴又再度从他的额角滚落。超大型毫无疑问，但我的凯之巨人
，真的能够攻破这样的墙壁吗？莱纳心里犯怵。很快，正午时分，时间到了。好了，那么我们就等一下。车力巨人突然说出了话，貌似遇到什么情况。怎么了，皮克？莱纳立即出声问道。有人，有人类。他说道，立刻从山脊上跑了下去，藏进森林里。人类？墙外怎么可能有人类？皮克，你看清楚了吗？我看清楚了，是骑着马匹的人类。他们穿着统一的服装，看起来好像是军队。军队，木箱里的人面面相觑。墙内人也拥有自己的军队，而且已经冲出了墙壁。真的是军队吗？皮克，贝尔托特愕然，开始对伙伴们诉说自己曾经的所见所闻。我听说中东联合军那边对反巨人武器的研究已经有了新的进展。你说帕拉迪岛的人会不会？不会，他们出不去。我们要相信军方的判断。莱纳说道。但其实自己也不确定，只是他绝不能后退。绝，对，不。能、嗯，我们再等一会就进攻吧，皮克。明白。小心翼翼的藏起车力巨人，皮克低声应道：“星号，星号，星号，星号，星号，星号。”同时，调查兵团。罗热就知道埃尔文肯定不会善罢甘休，尽管他许诺不会再追究他忘掉的记忆，但同时也在他的身边安插了好几个眼线，时刻不停的监视他的动向，甚至包括他任何可疑的动作。罗热知道，一旦他做出了任何被他们认为有背叛调查兵团倾向的动作，甚至都不用上报。当场就会被长达65厘米的钢刃砍断脖子。哎，谁让我大意了呢？罗热在心里叹息道。只是他根本没想到，那个艾尔文的嗅觉居然会敏锐到如此程度。同样的人，他也见到过，那就是马加特队长。但艾尔文的直觉比他还要精准，还要离谱。以后必须要小心提防他了。罗热心想。就在这时，视野中忽然有个小东西消失了。罗热发现了异常，立刻转头向着远处的山脊看去。空空如也，不像有什么东西存在过的样子。是我看错了，罗热疑惑。出于谨慎，他打算策马过去看看。但他刚一扬起缰绳，就看到了身旁的士兵骑着马，一左一右加了过来，把他控得死死的，根本没有离开的机会。行吧，罗热放弃了，继续向着前方行进。向后转头，罗热看到了断后的寒极班，他们和大部队保持着相对速度，似乎是要帮助大部队解决身后尾随的巨人。希望他能发现吧，罗热只能这样希望。钟声早已响过，不一会儿，城门大开，调查兵团策马加快速度。一路长烟，很快就进到了城里。通过询问身边的人，罗热明白，这就是巍峨高耸的第一座玛利亚墙墙内的西旦西纳区。区内的人口不多，大部分都被森林和荒野覆盖，是一座瓮城。很快穿过以后，罗热他们才终于算是真正进入到了墙内。这时，团长艾尔文命令所有人，除了伤病员都下马步行，以免冲撞到街道上的行人。罗热服从命令，手握缰绳，牵着马，和其他的人一起走进了街道。街道歪歪曲曲，房子建的到处都是。看起来他们住的好像并不好，而且非常拥挤。街道上人很多，罗热还以为他们是来家道欢迎调查兵团的，但他们的嘴里却根本没有一句好话。只回来了这几个吗？那些人都被吃掉了吧？就因为特意要跑出墙外才会变成这样，真惨啊！这样就像是用我们的税喂他们饲料、养肥他们一样。明，们对调查兵团的牺牲毫无怜悯之心，甚至多有责备和不满，这让罗热想都没有想到。但却也不都是这样，在人群中有一个面孔。对他们流露出向往的神情，罗热好奇地向他看去，发现是个十几岁的小孩子，身旁跟着一个背着柴火、长得很漂亮的黑发小姑娘。果然，只有孩子才会对墙外的自由充满憧憬吗？罗热叹然，他又想起了收容区里的那两个要去看飞艇的小家伙。莫杰斯，莫杰斯！有人焦急地喊了起来，从人群中挤了出来，冲到基斯的面前，是位老妇人。那，那个，我儿子，我找不到莫杰斯。莫杰斯在哪呢？是莫杰斯的母亲，把他抬过来吧。是。基斯的声音充满疲惫，像是被抽干了血，反而变得相当冷静。一具被调查斗篷包裹起来的尸体被抬了过来，放在了那妇人的面前。莫杰斯，妇人的声音变得凄惨，她疯狂地扯开斗篷，发现儿子的一条腿以及小半边身体被啃食了一干二净，内脏被强行塞了回去，和血一起都印在了里面。呜、哦，摸着莫杰斯已无血色的脸庞，老妇人痛哭出声，她痛苦万分。周围的人都纷纷感慨起来，责备和不满声变得愈见强烈。但是。我儿子死的有价值吧？即便没有直接立功，我儿子的死也为人类的反击做出了贡献，对吧？扑在儿子的身上，妇人的声音颤抖且坚决，像刀一样，再度刺伤了基斯的心。轰然间，他正愣住了，愕然地看着妇人绝望的面孔。当然，几乎是下意识的，他说出了这两个字，想先搪塞过去。但下一秒，他就意识到这种话说的实在是太多了。对不起，这次的调查，我们这次也根本没有任何成果。基斯终于把自己郁结已久的情绪宣泄了出来，全怪我无能，一昧的让士兵白白牺牲，却没能调查出他们的真实面目。声音到这里戛然而止。
。没有人预想到，调查兵团的团长居然会这么说。以前哪怕是再怎么凄惨，也会说些场面话来安抚情绪，现在居然会说出这样的话。一时之间，所有人都不再多说一句话。既然他们都已经知晓了自己的失败，并且承认了，那么再继续苛责下去又有什么意义呢？罗热原本想说些什么，想替调查兵团鸣不平，但想了想，还是算了。基斯的这一做法，他是明白的。把所有的错归咎于自己的头上，等于替所有人揽了罪，不然凭他们这种凄惨的战绩，估计多半会被裁撤。而这个时候，如果和民众起冲突，就会加速调查兵团的灭亡。这点罗热还是想得到的，而且他也的确再没什么好说的。很快，调查兵团穿过了街道，众人纷纷散去，每家每户该做饭的做饭，该收衣服的收衣服，鸡鸣犬吠，袅袅炊烟，一派安详景象。但就在这时，轰！地面震颤起来，把所有人都摔倒在地。发生什么事了？怎么回事？什么东西掉下来了？众人纷纷走出家门，向着声音发出的方向看去。只见一只巨大的手掌攀在60米的高墙上，一个巨大黑影遮盖住了一方天地，一张巨大的面孔缓缓出现在了墙壁的上方。你就暂时先住在这里吧，罗热。搬开挡住房门的几条破椅子，韩吉拿着钥匙找了半天，终于打开锁，推开了房门。刚一进门，两人就被扬起的灰尘呛了个半死，弄得韩吉相当尴尬。罗热不知道说点什么。只能是先用袖子捂住口鼻，防止灰尘钻进去。不好意思啊，这个房间的确是废旧了很久了。不过家具什么的还是新的，而且这里两张床全都是你的，你可以随意摆放东西。为什么我住的那么远？东边明明还有空房的吧？我可以和他们挤一挤。啊，是这样的。韩吉挠了挠头，抱歉道：“我也没办法，这是团长下的命令。毕竟你不是士兵嘛，如果跟他们住在一起，估计会受到影响。什么影响？比如早上睡懒觉什么的，而他们又都要早起训练。”被打扰睡眠什么的，想想都让人觉得讨厌。罗热心里清楚，韩吉一句心里话都没说出来。不过他也不在乎，不就是把我单独隔离，方便监视我吗？在房间里走了走，罗热把手掌贴放在窗台上，擦了一下，看了看，发现这里已经积了厚厚的一层灰，貌似确实是自从施工完成以后，就一直没有搬进来人住过。我能走吗？韩吉，罗热不想住在这里。既然对方对他放心不下，他待在这里只会处处受限。更何况他还有很重要的事情要做。什么？那个，我去帮你拿些打扫卫生的工具过来。韩吉果然如罗热所想，假装没听见，直接扭头走了。房间里就剩下了罗热一个人。房门没上锁，但一打开门就能看到许许多多的士兵来回走动。罗热不知道他们当中的到底有谁是埃尔文的眼睛，反正只要他走出门，就一定会被什么人在暗中记录行程。所以从门出去是不现实的。关上门，罗热看向窗户，窗户上也蒙着灰尘。罗热用手轻轻敲了一下窗户的边缘，震了震填满缝隙的灰，把它拉开到最大。站在窗台前，罗热向外望去，一样的也是人，或者说到处都是人。他已经被完全被隔离且包围了。这样的话，别说去找始祖了，连出去上个厕所都难。等晚上吧。坐在床板上，罗热抽出了藏在袖口的匕首，匕首已经钝化，手指放在上面，甚至能清楚的摸到一个个豁口。这把匕首是他从马来带到这里来的，除去身上的衣物，这应该是他从马来带走的唯一一件东西了。轻轻割伤手指，鲜血从伤口流出。与此同时，一绺蒸汽从伤口处冒出，巨人之力活跃起来，缓缓治愈了手指上的那个微小伤口。如果晚上也没办法找到出去的突破口，那么也就只能硬来了。罗热心里想着。但就在这个时候，他忽然看到了手指的伤口上突然钻出了一道细微的黑线，像是什么纹路一样。他从伤口处向外蔓延，并缓缓伸出枝丫。只是似乎因为后劲不足，它没有完全生长起来，仅仅伸出了两道分支，就被慢慢变淡，消失了。这是什么？这一下勾起了罗热的好奇心，他仔细看着自己手，看着那道黑色纹路消失的地方，难道是什么毒素吗？罗热不清楚，但他是伴随着巨人之力出现的，那么也就是说，他极有可能跟巨人之力有很大的关系。难不成是巨人之力的副作用？罗热愕然，他听说过巨人之力的继承者的生命只有13年的副作用，但从没听说过这种会冒出黑色纹路的副作用。出于好奇，罗热又自残了一刀，这一次划伤了手腕，巨人之力再度活跃起来，治愈起伤口。罗热耐心等待着，果然就在巨人之力开始治愈的时候，黑色纹路再度出现。这一次，它扩散的速度变得更快，一度完全占领了罗热的手掌。罗热睁大眼睛，他发现现在的他手指已经毫无知觉了。同样的情况发生在讨伐十米级巨人的时候，那个时候的他无感尽失，并看到了几张古怪的画面。难道那个时候就已经有了黑色纹路？莫非是什么诅咒？罗热再度猜测，并尝试般的用力攥了一下拳头。本以为会无法做到这个动作。但让罗热没想到的是，拳头攥上了，而且攥得很紧。但他有种不是自己在攥拳的感觉，因为他根本没有手指的触觉。但以前的他好像从来都没有在意过。
。很快，黑色纹路再度消退，伤口完全治愈，蒸汽很快消散，就像它本就不存在那样。门口传来响动声，好像有人过来了。罗热收了匕首。就在这时，轰！地面忽然震动了一下，随后震动声戛然而止，门外的响动声停住了。罗热的从床上下来，站在地面上。地震？不，罗热好像记得这个震动，不知道为什么。他就是对此感到熟悉，这是超大型巨人变身时才能制造出来的动静。但这是帕拉迪岛，为什么会有超大型巨人？赶紧趴到窗户旁看个究竟。但很可惜，在这里什么也看不见，外面只有停下动作的人们。他们一致的向西干西纳区望去，声音来源于西干西纳区那座瓮城。而罗热现在正处于第二道墙壁内，隔了两道墙壁，声音仍然传了过来。由此可见，他的动静到底有多大？攥紧了手里的匕首，罗热有种不好的预感。果然。就在人们纳闷之际，又一次震动响起，而这一次的声响比之前那次还要大，看来城墙破了。罗热终于想了起来，这是马来早就开始拟定的始祖夺回计划。他们身为战士候补生，对此早有耳闻，但大多都是传闻。罗热原本是不信的，但现在看来是真的。马来终于动真格的了，猛然冲向门，刚一打开，罗热就看到了站在门口的埃尔文团长以及他身边的韩吉。两声惊天的响动，好像跟他们没有关系，所有人都慌乱了起来，只有他们。仍然泰然自若，并且好像在等着罗热自投罗网。你要去哪？罗热、艾卡姆、埃尔文、韩吉，看着自己面前的双煞，罗热也是无语了。这动静那么大，你们就不能去瞅夜吗？不爱凑热闹可不是什么好习惯啊。那个地震了，我难道不该逃生吗？罗热举了举手，假装柔弱的说道。听到这个回答，埃尔文和韩吉面面相觑，互相交换了一下眼神。现在应该已经没事了，回去吧，罗热。吃饭了会叫你的。韩吉安抚道，揉了揉太阳穴，失望之情溢于言表。哦，没有反抗，罗热也知道强行反抗不明智。不要抽烟，这里禁火。艾尔文也找了个说辞，并顺便指了指窗户，外面看得见。抽烟？罗热愣住了，我哪来的烟抽？忽然间，他想到了巨人之力的治疗蒸汽。但罗热知道被监视，所以他划的伤口并不大，并且是在所有屋外人的视线死角划的伤口，冒出的蒸汽也不算多，的确和一般的烟放出的气体一样多。但是。这也能被发现吗？罗热忽然想起了马来的一个名叫列文虎克的生物学家，他是出了名的细心，据说没有他在显微镜下看不见的东西。好家伙，你们都是列文虎克是吧？罗热受不了了，这谁受得了？简直就像是被人一直盯着一样。只是，埃尔文真的以为我是在抽烟吗？和埃尔文对视了一眼，看着他那根本无从揣测的眼神，罗热实在是服了，他彻底服了这个人。罗热承认，以他的这个年龄来言，跟埃尔文这样的老油条比心机，实在是太嫩了。不过这也提醒了他，这里待不下去了。反正已经进到了墙内，那么不如找机会逃走。我知道了。罗热点点头，同时趁机向外瞟了一眼。守卫森严，连只苍蝇也飞不出去。不过这难不倒他。罗热在马来军队的各项成绩中，他最擅长的就是前行，并且无可挑剔。见到罗热老实了，埃尔文也终于点头表示满意。罗热关上了门。就在这时，一名士兵跑了过来，向着埃尔文行礼：“埃尔文团长，老团长基斯找您。”知道了。还有。那名士兵凑到了埃尔文的耳边，小声说了句话。玛利亚墙壁被一只超大巨人踢破，现在大批巨人已经冲进了墙内。老团长让你迅速组织部队，协助驻扎兵团，疏散群众撤离。听到这话，埃尔文波澜不惊的面孔终于露出了一丝惊愕的神情。好，现在立刻去传令集结。明白。交代完以后，埃尔文便一点也不敢怠慢，迅速跑了起来。一旁的韩吉不断的询问究竟发生了什么事情，声音逐渐远去。此时的罗热虽然关上了门，但还是可以听见外面的声音。通过他们的对话，罗热知道了埃尔文要立马赶往别处。现在就是脱身的大好时机。又打开门，罗热正准备趁乱冲出去，却发现外面的人一个没少，似乎就铁了心的要盯他。罗热盯到死。而就在这时，韩吉气喘吁吁的又跑了回来。在罗热的面前，他双手撑着膝盖，不断的喘着气，并好奇的询问罗热：“你又要干什么？”应该是团长让他回来了。罗热心想。厕所，罗热叹了口气，径直走进旁边的厕所。韩吉目送着罗热进去，还真是一刻都不放松。但你总不至于跟着我进到男厕所吧？罗热心想。趁着厕所没人，他轻轻敲了敲厕所的墙壁。很可惜，他很厚，一般人根本打不破，除非变成巨人。可一旦变成巨人，那不如干脆直接闯出去。通过通风口，罗热看到外面是一片荒野，还有山，不知道通往哪里。如果出去的话，藏进山里面，一时半会根本找不到他。但厕所修得很结实，罗热找不到任何可以出去的角度，除非破墙，但破墙一定会被发现。找来找去，只有一个通道，下水道。但是，哦
，算了，再想办法吧。”罗热心想。就在这时，忽然间，罗热的左边的墙壁撕开了一个一人高的缝隙，几乎是突然间，他就出现了。没有任何征兆，也没有任何动静。罗热立马走了过去，发现外面也没有任何人。他是突然出现的。罗热看向他的边缘处，发现他竟然被切割得非常整齐，甚至连墙壁里面也不再是砖石，而是一种难以形容的类似空间的东西。这到底是什么东西、啊？震惊之余，忽然间，罗热想起了鸟林先生以及他派来的幽灵船。再然后，他想到了新歌向神秘人磕头的画面。那个人就是鸟林先生吧？罗热心想，他帮了我一次，现在又要再帮我一次吗？就在罗热陷入思考的时候，外面传来了韩吉的声音：“罗热，我要进来喽！就算是南侧也要进来监视的吗？”罗热无语了，也没时间多想了。既然是鸟林先生在暗中帮助，那么罗热就姑且再领这一次情吧。从缝隙钻了出去，罗热迅速跑向荒野，回头看，那缝隙又是突然间消失不见。鸟林先生到底是什么神仙救星？罗热跑到了一处山崖上，看着下方的河流以及不远处的高墙，拿出手中的匕首，他用力划伤手心。同时纵身跳下山崖，轰！金黄色的光芒乍现，轰鸣间，恶之巨人骨血通过通道传送至罗热的身上，骨架迅速被编织出来，滚烫的躯体再度覆盖住罗热。这强大的力量使他倍感亲切。砰！滚落在地，在翻转了一周后，罗热操控恶之巨人向着墙壁迅速奔袭而去，速度极快。罗热就是想在被调查兵团发现的那一刻，迅速赶到墙外。到时候，嫌疑人罗热就仅仅只是逃离，而不是变身巨人后逃离。如果被墙内人知道巨人是人变的，估计会立马开始人口普查吧。到时候别说找始祖了，安全的潜伏起来都极其困难。罗热想到了这一层，并且在跑到墙壁附近的时候，迅速解除巨人化。调查兵团的驻地离城门不远，罗热没有立体机动装置，所以多跑了一段距离，混进了惊慌逃窜的人群中。逆着人流，罗热终于从城门处挤了出来。扶着墙，罗热看到墙壁果然被踢开了一道口子，一颗巨石已经落在了居民区内，大批大批的巨人正在朝着居民区走来。罗热从来没见过那么混乱的场面，缺少了墙壁的保护，人类就像待宰的羔羊，一个又一个的被巨人的大手抓起，送进一张又一张血盆大口里，被咬碎头颅，被咀嚼身体，鲜血混杂着口水，从巨人的嘴角流出了出来，躺在胸脯上，在太阳光的照射下，反射着红色的光。尽管是在杀戮，但他们仍然还在笑着、走着，脸上做着扭曲的表情，好像是在悠闲散步、享用美食一样。亲眼目睹亲人朋友被分尸的人们惊乱起来，他们有的还有力气逃跑。但更多的人连跑的勇气都没有了，他们跪倒在地，献出自己的财宝，甚至子女，来以此祈求那些像人的巨型生物放过一马。然而，巨人根本不予理会，他们以杀戮为乐，以吃人为趣，几只巨人围坐一团，把人类堵截起来，就像人类捕杀家禽一样，把他们一只又一只的从地上捉住，塞进嘴里，用力扯断他的身体，直到把内脏扯出来，直到把脊椎扯出来，直到把肠子扯出来，再把他们全部放进嘴里撕碎，咬死，嚼烂。远处的房屋被巨石砸烂，整个房梁塌了下去，连同屋顶一起垮了下来，把人死死的埋在了里面。有人在大声呼喊着救命，声音极其撕裂，让人的心跟着一起站立。循着那道声音，罗热逆着惊慌逃窜的人流向前快步走去。为了不被汹涌的人流踩倒踩死，罗热只得粗暴的将要撞向自己的人推向一旁，硬生生从人群中开出了一条通道出来。喂，那个小鬼，危险！就在走到一半的时候，有人大声喊住罗热，向后看了一眼，罗热发现是驻扎兵团的人。他们此时正躲在大门的里面，指挥着人群疏散。尽管韩吉曾向他介绍过这个兵团种类，而且也告诉他是历年来兵团训练生精英多半的去处，但看着他们肥胖的身材，罗热发现他们尽管也和调查兵团的人一样，身上绑着立体机动装置，但行动起来也还是要靠跑步，偶尔几个会飞的动作也不是特别熟练，跟调查兵团根本没得比。在当下的这个混乱的局面，他们根本自身难保，更别提还要救下其他人。废物！罗热骂了一句，继续向前走去。越往前走。那个呼救的声音就变得越来越大。终于，在一个拐角处，罗热看到了一个跪在地上、被鲜血染得面目全非的小孩子。他大声地叫喊着，求救着，两条腿被空中掉落的巨大钟楼尖顶砸成了肉泥。“救救我，哥哥！求求你救救我奶奶吧！”听到这话，罗热像是猛然被什么东西击中，心弦猛然触动起来。那些每个夜晚都会从脑海深处涌现出来的记忆，再度浮上心头。他看向小男孩的胸口，他的双手怀抱着的，貌似是一个白发苍苍的头颅，像是被巨人啃断身体，从牙缝间滚落的尸首。别乱动，我这就过来！罗热大声喊道，立马跑了过去。周围大批大批的巨人逐渐向着这里靠拢，形势逐渐危机。但罗热却不管不顾，扑到小男孩的身边，他伸出手抓住了钟楼尖顶的一个角，打算把他掀起来。但就在这时，奶奶曾经的话语又在他的耳边响起：“阿、啊、让，不要欠人情，也绝不要帮助别人。”
，不要惹祸上身。世界何其残酷，奶奶只希望你能平凡的度过一生，做个自保自强的普通人。犹豫了片刻，罗热最终还是打算用力掀起钟楼。奶奶，没有人可以妨碍到我，没有人可以杀死我，我会把阻挡我的全部歼灭，我会把所有的祸端灭绝，我将粉碎所有敌对力量，让世界为我献出心脏。猛然间，黑色纹路野蛮生长，从罗热的心脏处向外蜿蜒而上，拴住了他的手臂。极大的增强了他的力量，钟楼慢慢移离地面，最后被掀翻在一旁。小男孩获得了解脱，尽管双腿已经被砸成肉泥，但他跪在地上，声泪俱下的表示感激之情。罗热救下了他，但远处还有更多的人被困，仅凭他一个人根本救不过来。而且现在的当务之急也并不是和驻扎兵团一起救人，而是立刻把踢开墙壁的超大型巨人的继承者给揪出来，否则的话，第二道墙壁也有可能被破。记忆里超大型巨人的继承者是贝尔托特，不出意外的情况下。他应该还是会顺利继承，毕竟上一代巨人战士们的寿命已经快到了尽头，而且战士候补生也没有那么容易在短期间补充上来。那么现在只需要在难民中把他们的脸认出来就行了。但这简直是一件不可能完成的事情。且不说无垢巨人的威胁，那么多的难民，如果一个一个的查看面孔，眼睛瞎了，估计也找不出贝尔托特他们。既然如此，罗热走到了一座房子的后面，借助房子的遮掩，他用手里的匕首划开了手心，巨人之力发挥作用，一道金黄色的雷光从空中坠落。灌注在罗热身上，将恶之巨人的血肉以及他的尖牙利爪覆盖在了罗热渺小的身体上。吼！发出怒吼的声音引起了所有人的注意，不少人停了下来，纷纷看向恶之巨人出现的方向。恶之巨人奔跑起来，向着破开的墙洞跑去，沿途不断撕咬着巨人，啃噬他们的后颈，将他们一只又一只的放倒在地面上。轰！轰！轰！巨人陨落的声音一声接着一声。恶之巨人的后颈处，罗热在心里暗暗计算着时间。如果时间够了，还没有引出贝尔托特他们。那么他就趁势冲出墙壁，等到夜晚再从别处翻越进来。反正这对恶之巨人来说，小菜一碟。一分钟，两分钟，三分钟，巨人的数量显著减少，眼看就要被消灭殆尽。就在这时，又一道金色的雷光从天而降。十五米，白发，浑身铠甲，铠之巨人出现在恶之巨人的身后，发出了响亮的怒吼。轰轰！罗热停下了脚步，站在了众多巨人的尸体上，转过身来。两个智慧巨人对峙。一只攥紧双拳，一只紧咬牙关。帕拉迪岛，超大型巨人破墙三十分钟前，莱纳擅自从在人木箱里爬了出来，看了看外面的景色以及远处的墙壁，像是忽然想到了什么，额角流下了一滴汗水。时间到了，莱纳，这次轮到亚尼来提醒莱纳。嗯，莱纳重新爬了回来，只是这次他的眼神变得坚毅了不少。亚尼依然是面无表情，看着莱纳那一副迫不及待的样子，他感到非常的不适，甚至恶心。要做吗？莱纳，就现在。贝尔托特询问道：“他才是最下不定决心的人，但只要同伴都要这么做，那么他也不会有半点犹豫。”皮克操控着车力巨人趴在森林中，不时抬起头侦察周围的敌情。他们已经进城了，现在巨人比较少，可以迅速突袭到墙壁附近。听着皮克的话，莱纳微微颔首：“我知道了。”他说：“但现在还是不行。”“怎么了，莱纳？”“我们现在可是没有退路了。”皮克提醒道：“他早就已经清楚，现在除了破墙，没有退后的余地。”如果临阵脱逃退回马来，那么下场势必是按逃兵论处，被剥夺巨人之力不说，也会在被下一任蚕食之前处以极刑，并且连坐家人。哪知莱纳却说出了让所有人都始料未及的一段话：正是因为现在墙边的巨人太少，所以才不能过去。我们要想试探始祖或者进一步潜入禁墙内，那么势必需要大批无垢巨人来作为掩护。你是说，要让他们吃人？只有把人吃光，他们才无暇顾及我们，而我们到时候也会更加安全。这一席话。让所有人都陷入了沉默。贝尔托特低着头看着地面，沉默不语。只有亚尼嫌恶地盯着莱纳看，并且说出了自己的心里话：“莱纳，你才是恶魔吧？你说什么？亚尼，你再说一遍。”莱纳像是突然受到了刺激，往日的屈辱记忆涌上心头。他激动起来，突然冲了上去，把亚尼扑倒在地，想要结结实实地给他来上一拳，却被情急之下的贝尔托特拉住了手臂。被压倒在地的亚尼仍然面露嫌恶之色，并且丝毫没有悔意。呸！垃圾，你，莱纳，贝尔托特用尽浑身的力气把莱纳的摔到了一边。莱纳跌倒在地，牙齿磕在木箱的地面上，断了两颗。你给我冷静点！贝尔托特罕见的发怒，他实在不想看到队友在这个节骨眼上闹矛盾。伸出手，他扶起了躺在地上的亚尼，还有莱纳。看着两人沉默不语的样子，贝尔托特长叹一口气。莱纳，我知道你对我们耿耿于怀，在你被巨人抓住的那一晚，我们抛下你独自离开，这的确是我们的不对。没有。但是，我们已经没有时间再闹下去了，莱纳，贝尔托特说道：“你不是还要成为英雄吗？”
，让我们一起好好完成这次任务，风风光光的回到家乡，好吗？”莱纳沉默不言。这时，车里巨人阴哑的声音响了起来：“莱纳，你说的没错，把巨人引过来再破墙最好。而且我们现在不是纠结对错的时候，应该更加团结起来才对。”听到这话，莱纳终于松开了攥紧的拳头。“我知道了，是我失态了，各位，请原谅，我们都将无可原谅。”亚尼仍然如此。车里巨人奔跑了起来。很快就吸引来了大批的巨人，他们迅速来到了墙下。时间不多了，立刻开始吧，贝尔托特。解除了车力巨人，皮克站在已经变身女巨人的亚尼身上，催促道：“莱纳站在左肩，紧紧抓着女巨人的头发，放下手里的贝尔托特。”亚尼控制女巨人，躲在了一旁。在他们的身后，由他们引来的死神纷纷露出了狰狞的笑容。没时间了，贝尔托特！莱纳高声大喊：“女巨人已经快要被大批巨人给追上了！”轰！超大型巨人现世。一只手攀在了墙壁上，抬起脚，他猛然踢碎了玛利亚之墙。女巨人动作迅速，在超大型解除变身的那一刹那，她猛然冲了上去，捡起了地面上的贝尔托特，硬直化手脚，从墙壁上爬了上去。大批巨人进入到了城墙内部，引起了墙内人的惊恐，把身上的人全部放在了墙顶。女巨人解除了巨人化，几人立即沿着墙壁奔跑，寻找掩体。接下来只要等始祖巨人出手了，莱纳说道。但他们早就听过军方说过的，始祖不会贸然出手的判断了。如果那样的话，就必须再破一道墙，最好能把始祖引出来。等了很久，半小时过去了，莫动静。一小时过去了，也没动静。莱纳，皮克看向莱纳，莱纳会意，点点头。下面交给我吧。他们说着，趁着无垢巨人进入数量变少的时候，爬下了墙壁。原本打算跑到第二道墙附近再变身巨人，但就在他们混进汹涌的难民群里的时候。忽然间，巨人变身的闪光出现在了他们的身后。他们愕然回首，发现那巨人面有尖甲，手有利爪，竟是恶之巨人罗热。莱纳喃喃，忽然间，他想起了马塞尔临终前的遗言，以及失踪至今的博尔克。啊，罗热，回到你的恶魔之乡了吗？莱纳的神情变得狠厉，他向前走了两步，把手放在嘴边。但就在这时，皮克及时拉住了他：“别冲动，莱纳，破墙要紧，在这里变身会被发现的。”听到这话，莱纳幡然醒悟。心想，确实便打算不去理会罗热，但罗热下一步的做法却让他们大吃一惊。尽管他们也是智慧巨人，但在遇到大批巨人围攻的情况下，也只有跑的份。而罗热的恶之巨人不一样，他身材小，耗能低，仅仅瞄准后颈下手，就是他轻松放倒了一只又一只的巨人。果然不愧是是强攻型恶之巨人。莱纳看着身边的同伴，看来他是在有意引我们出现。如果巨人被杀光的话，墙内人很快就会反应过来。但是，咬破手指。莱纳瞬间变成了15米级凯之巨人。罗热，别以为只有你会戏耍别人。转过身，凯之巨人没有去追恶之巨人，反而向着城门迅速发起了冲锋。轰，轰，轰！凯之巨人奔跑起来，因为身体上覆盖有沉重的铠甲，所以他每迈出一步就会在地面上引起小规模震动，并且越靠近墙壁，震动的频率也越来越快。地面上被踩出巨大的脚印，灰尘被震飞起来，四处飘舞。而在凯之巨人所经之处，房屋的玻璃被彻底震碎，街道中央累溅的喷泉也被一脚踢烂。一片看起来像是广场的地方，挤满了哭嚎着向前逃窜的难民。他们互相搀扶着，举着各自的孩子，想要先一步穿过密密麻麻的人群，冲到第二道墙壁内，却不幸被一只巨大的脚掌烙印在地面上，当场碾成了肉泥。大人看着自己的孩子被当场踩死，而小孩子则扑倒在血浆中，哭喊着奋捡父母的尸体。亲眼目睹了这一切，挤在门口的人们顿时变得更加惊恐。他们害怕自己将会变成下一个死掉的人，于是纷纷大声喊叫起来，再也不顾秩序，只泄洪一般的冲向由驻扎兵团把守的门口。而那些站在城门口的驻扎兵们，则是一脸愕然的看着凯之巨人向他们发起冲锋。与其他一些不会快速奔跑的巨人相比，凯之巨人简直是死神一般的存在。开炮！开炮！墙壁上方，有人终于响起了墙壁固定炮。来不及校准弹道的他们，纷纷迅速填弹发射。轰！轰！轰！不仅是城墙上方的火炮，连堆放在城门口的备用炮也被点燃了引线。一连串的炮火被发射了出去，拖曳着长长的尾迹，形成弹幕，覆盖在凯之巨人的身上。但因为大炮口径太小，威力太弱的缘故，炮弹倾泻在凯之巨人的身上，就像是绵绵细雨落在石头上。啪嗒啪嗒啪嗒，毛毛雨一般的炮弹根本没有对凯之巨人造成威胁，而他奔跑的速度反而变得更加迅速。吼！凯之巨人吼叫着，眼看就要逼近城门。就在这时，驻扎兵团决定放弃还没有逃进来的难民，即刻关闭城门，以抵御凯之巨人的撞击。但在眼下这个情形根本无法实现。已经进来的一半难民在关门，他们发了狠，拼命要把城门关上，为的是不被巨人撞开，城门踩成肉泥。
。而没进来的一半难民在拼命的开门，他们同样红了眼，齐心协力的要把城门推开，理由也是不想被巨人踩成肉泥。双方僵持不下，城门口被推出来的大炮被凯之巨人无情的踩碎、踢飞，但城门直到现在也根本没有办法关上。此时此刻，处在凯之巨人后紧处的莱纳仍然没有想要减速的意思。尽管他的周围已经成了人间地狱，但他就是听不见也看不见。对于他来说，这里的恶魔都死了才好。那样的话，世界对埃尔迪亚民族的看法也能改观，而他们也能从那个狭窄的收容区出来，冲破那一道道布满电网的高墙。对此，罗热无动于衷。他知道莱纳到底是怎么想的，无非就是想以破墙诱惑他前来阻止，并趁机让同伴巨人化捕捉他的这只恶之巨人。而罗热也是这么想的。莱纳的凯之巨人，他势在必得。想到这里。罗热操控着恶之巨人纵身飞奔，非但没有去追凯之巨人，反而趁机冲到了墙洞的旁边，看着远处仍然向着墙内赶来的无垢巨人，用自己的利爪和尖牙将想要进门的巨人一只又一只的杀死，就像守门员一样，就像门神一样，站在门口，始终屹立不倒。就这样，凯之巨人没跑几步，恶之巨人就杀死一只巨人，杀的多了，罗热也知道这样不是办法，便将巨人的尸体垒了起来，堆在门口，形成人肉糕。墙。渐渐补上了超大型巨人踢开的大洞，只是巨人中会因气化而消失，而他也必须不停的补充。好在周围的巨人足够多，并且一刻不停的向他靠拢。黑色纹路攀上了恶之巨人的身体，把他牢牢覆盖。罗热注意到了这个现象，但此时的他却并没有任何丧失感觉的不良反应，而且恰恰相反的是，他越杀越猛，整个身体似乎变得不像自己的，体力像根本永不完似的，一直都很充沛。巨人一只又一只的倒下，凯之巨人也已经逼近了墙壁。随着墙壁上的最后一声炮鸣，凯之巨人调整姿势，狠狠地撞碎了玛利亚高墙，开出了一个十余米高的墙洞。控制住向前滑行的距离，凯之巨人最终站稳了身体。但等到他回转身体，却看到恶之巨人已经把超大型巨人踢开的墙洞给补了个差不多了。莱纳懵了，他想过罗热会跑过来追他，也想过罗热会反向逃离墙壁，但真没想到他居然会开始补墙。开什么玩笑！从自己撞开的墙洞又冲了回去。莱纳站在早已被巨人攻陷的西干西那区，四处张望。发现先前冲进来的巨人几乎全都被恶之巨人给吸引了过去，正在一个接一个的被恶之巨人杀死。定睛看向恶之巨人，莱纳发现他的身上竟然像之前的120米级黑色巨人一样，浑身的颜色像炭一样黑，而且内心嫣红，好像就快要燃烧起来，焚尽一切。那可是连超大型都无可奈何的巨人，如果不把他杀死，那么后患无穷。莱纳犹豫了，这次任务的目的主要是引出始祖并夺取，但如果要是墙被堵上了，那么始祖怎么可能还会再出现？死掉的巨人肯定会慢慢消失。我倒要看看你究竟能补多长时间，罗热，不用我动手，你迟早会精疲力竭而死。莱纳心道，迅速解除了巨人化，落在了地面上。莱纳、亚尼等人迅速围拥了过来，边跑边说。莱纳没有犹豫，立刻带着其他人躲到安全的地方。在路上，皮克表达了自己的担忧。莱纳、亚尼、贝尔托特，告诉你们一件事，我刚刚看到了能用刀刃砍杀巨人的士兵。我想，如果罗热一直在补强，那么那些士兵会不会和罗热一起？把墙内的巨人杀光。我在想，如果他们在我们来之前就已经联手了，该怎么办？皮克，你是说，不太可能？贝尔托特想了想说：“罗热是什么人？你我还不清楚吗？他像是那种会和别人合作的人吗？他什么时候做过那样的事？但也不排除这个可能。”亚尼说道：“他跟我是一类人，但如果和别人合作真的与我有利的话，我绝不会放弃那个机会。”莱纳，你看呢？皮克问道。“再等等。”莱纳还是不敢贸然出击，毕竟这个小队他才是队长。而他所做的每一个决定都与同伴的性命息息相关，所以，再等等，罗热补不了太久的，他的体力迟早会因为补强而透支，到时候不管是圈套也好，计谋也罢，都与我们无关。我们已经逃进墙内了，我同意莱纳的看法。皮克点点头，现在的首要目标是进入墙内，等进到了墙的里面再另做打算。好，贝尔托特应声道，几人立即向着墙内跑去。就在他们跑的时候，几道清脆的瓦斯喷射声从他们的耳边响起，他们转头看去。发现是一群身上穿着绿色斗篷的士兵，他们的后背画有白色的翅膀标记，腿上固定着一个奇怪的装置，手里挥舞着钢刃。他们像不要命似的，井然有序地分出队形，飞向周边的巨人飞去。轰，轰，轰！巨人一只接一只的被砍倒在地。尽管他们人数不多，但战斗力却是相当惊人，和莱纳他们之前看到的开炮的士兵完全不一样，对比非常鲜明。这些应该就是墙内人的精英了吧？莱纳喃喃：“大概吧，何况先前还在墙外见到过他们。”皮克下意识地说道。就在这时，莱纳忽然间像是想到了什么似的，猛然愣住，站在原地，不再先前跑一步。皮克，你为什么说先前在墙外见到的人类就是他们？嗯，皮克愣了一下，因为他们背后的标记我记得很清楚，他们背后的标记就是翅膀。
，而且，怎么，有件事我一直没说，因为我一直不确定。你说吧，皮克，没关系。莱纳看向皮克道。皮克看向众人，仔细回想了一下进入墙壁之前，说道：“其实就在我看到那些人的时候，貌似也看到了一个外形极其酷似罗热的人骑着马。你看到了罗热，只是很像，我也并不确定。喂喂，那些人的装束都一样吧，皮克？而且距离那么远，你怎么可能看得清他们的脸？”贝尔托特反驳道，但额角却挂着冷汗。亚尼则是沉默地抬起来了自己的手，把戴在食指上的戒指翻转了一下，弹出了里面的尖钩。我当然没有看清他们的脸，但你也说了，他们的装束都一样。皮克说到这里，看了一眼正在修补城墙的恶之巨人，除了罗热，他说，罗热的奶奶是位裁缝，他做的衣服，罗热在马来穿过很多次，我记得很清楚。听到这话，同伴们纷纷感到讶异。他们虽然是在一起训练过的战友，但他们从来没有想到皮克竟然是如此的细心。那么也就是说。莱纳有种不好的预感，他看向飞向远处的士兵，以及仍然还在不知疲倦的修补城墙的罗热。果然，就像他想的那样，那些飞来飞去的士兵并没有动罗热，反而在帮他处理周边的巨人。如此一来，上当了！莱纳忽然震惊道，把手伸向嘴旁，他向前走去。同伴们看着莱纳这副样子，纷纷出声阻拦，但莱纳却甩开了他们，一人前行。伙伴们，罗热已经和墙内人勾结了，甚至还有可能和始祖有过联系。如果我们这次潜入进去，那么很有可能会遭到意想不到的搜查和暗杀，与其被动御敌，倒不如拼死一战。贝尔托特，莱纳，要做吗？就现在，在这里！贝尔托特大声喊道，额头上沁满汗珠。不，你和皮克先躲起来，我和亚尼先生尽可能解决掉罗热。如果实在不行，你就用那个。你是指那个吗？拜托你了，贝尔托特。我知道了，莱纳。得到了贝尔托特的保证，莱纳又看向皮克。莫等莱纳开口，皮克就自然点头。我一定会把你们安全带出去，那就拜托你们了。说完以后，莱纳率先冲了上去，咬破了手。金色的闪光亮起，凯之巨人再度出现在所有人的视线中，向着恶之巨人狂奔而去。但因为是短期内的二次变身，莱纳有些疲惫，只得卸掉腿部的一些装甲来减轻身上的重量。星号，星号，星号，星号，星号，星号。与此同时，飞向恶之巨人的调查兵团，全员听我命令，辅助，但绝不靠近那只巨人。趁他填补城墙以及吸引巨人火力的时候。尽可能削减巨人数量。是，艾尔文身先士卒，将调查兵团几十人的兵力撒向了茫茫的西干西那区。在他的心里，他似乎已经隐隐猜到了那只填补城墙的巨人身份。巨人果然是人类的产物。他在心中喃喃，脑海中响起了父亲的话语。忽然间，他的嘴角上扬，露出了罕见的笑容，被身旁的士兵看见。等到解决了周围的敌人，他一定要把这只修补城门的巨人捕获，至少要从他的口中问出更多真相。但就在他想入非非的时候，调查兵团的背后。忽然再度传来响动声，轰然一声响，原本那只撞破城墙的铠之巨人又再度出现在众人的视线中。团长，是那只铠甲巨人。团长，怎么办啊？团长，请下命令吧。团长，我们誓死遵从。全员，艾尔文抽出了自己的双刀。现在的情报，巨人的本体是普通人类，根本无从为据。士兵们，为了已经牺牲的人，为了我们的家园，亮出你们的刀，献出你们的心脏，随我一起。将敌人一只不剩的地铲除，刷，刷刷刷刷，刀光刺地亮起，所有士兵怒吼起来，杀向凯之巨人。但巨人毕竟是巨人，是人类的天敌。调查兵团几十名精英老兵在面对凯之巨人冲锋的时候，根本毫无还手之力。尽管艾尔文身为团长，身先士卒，先一步找到机会，将钩索固定在铠甲没有保护到的关节处，举起手中的钢刃，狠狠地砍在了凯之巨人的后颈上，但结果却是钢刃崩然断裂。仅仅在铠之巨人的的铠甲上留下了一小段划痕，不少人被铠之巨人撞飞，踩死在地面上。而铠甲巨人根本没有受到丝毫影响，仍然还在以极快的速度向前冲锋。没有用，团长，这个铠甲巨人身上的铠甲能够把玛利亚强撞碎，我们根本不是他的对手，根本没有办法呀、啊！团长，团长，听到身边人的呼喊，埃尔文站在房顶上，心中开始暗暗思忖应敌策略。铠甲巨人的铠甲非常坚硬。连能够砍飞巨人后颈肉的钢刃都没有办法给他造成伤害，这样的话根本拿他一点办法没有。但如果有什么东西能破开他的铠甲呢？艾尔文向前看去，看到正在修补城墙的巨人，又注意到了他的爪子以及牙齿。已经够了，把战场交给他吧。艾尔文平静道：“我们已经表明了我们的态度。”团长，韩吉从远处飞了过来，带来了调查兵团的全部兵力。所有人看向飞来的韩吉，艾尔文则流露出失望的表情：“是罗热的事吧？”韩吉，哎。罗热他还是跑了，嗯，难道您早就知道？艾尔文团长，艾尔文默默地看向远处的恶之巨人。现在的人类当然关不住巨人，没有这次意外
，我们也许可以把它软禁，但现在已经没有机会了，而且以后也不会再有了。星号，星号，星号，星号，星号，星号！凯之巨人冲锋的速度变得越来越快，在凯之巨人的后颈处，莱纳看着正在用巨人尸体修补墙壁的恶之巨人，看着他以巨人为支撑上蹿下跳的样子，看着他浑身炭黑、狰狞可怖的样子，想到了曾经的一切。以前的他们多好，但现在的罗热完全变了，变成了一个彻头彻尾的恶魔。不仅一意孤行，重伤了待他们如父亲般严厉慈爱的马加特队长，而且也残忍地杀害了马塞尔，间接导致了波尔克的失踪。而这些只是因为你得不到恶之巨人。莱纳讥讽道：“罗热，你这个懦夫，你这个混蛋，我是真的看不起你。”心中的怒火熊熊燃烧，凯之巨人张开了嘴，发出了震耳欲聋的怒吼声。他调整姿势，向着前方的恶之巨人狠狠地撞了过去。轰！就在即将撞到恶之巨人的那一瞬间。罗热立即操控恶之巨人回转身体，并迅速跳了起来，像是身后长了眼睛一样，轻松闪过了莱纳的鲁莽撞击。砰！用来填补墙壁的人肉高墙被莱纳撞烂，巨人的尸体被撞飞了出去，连同莱纳一起摔倒在地面上。就算继承了凯之巨人，你也还是这么蠢啊，莱纳！罗热在心里嘲笑道：“早就告诉过你，战斗的时候不要夹杂任何的感情，否则就会失败。你到底还是没有学会。”站在地面上，恶之巨人看向扑倒在地凯之巨人。挥了挥爪子，示意他再来，就像以前在马来训练的时候一样。莱纳因为掌握不了要领，非要缠着罗热帮他训练。罗热不想帮他，所以每次都故意放水让他赢。莱纳迟迟得不到进步，还以为自己真的至少在某些方面强过了罗热。而罗热因为不想引人注目，所以一直都把自己的成绩控制得很好，甚至可以说想在第几名就在第几名。除了成绩起伏相当大的博尔克，他的成绩从来都很奇怪，总是会有几个科目被判低分。明明他表现的同样很好，只是不太出彩罢了。趴在地上的凯之巨人缓慢爬起，莱纳感觉自己的自尊心受到了侮辱。他本以为自己继承了凯之巨人以后会变得更加强大，但现实狠狠地打了他的脸。他还是像以前一样弱小。开什么玩笑！莱纳相当不服气，明明都已经继承了凯之巨人，为什么还是得不到自己想要的？看着眼前的恶之巨人，莱纳操控凯之巨人摆出战斗姿势。与此同时，他注意到了已经来到恶之巨人身后的亚尼。亚尼的成绩同样优秀，同样是候补生里的天才。你会是两个人的对手吗？罗热，莱纳心想，他早就想到了这一点，早就想到了罗热的实力，所以他才会把亚尼一起叫过来。而且他们还有最后的王牌捏在手中，罗热插翅也难飞。好、哦，受不了恶之巨人的挑衅，凯之巨人再度向前冲去，并用力挥出右拳。砰！罗热清楚，恶之巨人体型太小，根本没有办法和15米级的凯之巨人硬碰硬，所以等到凯之巨人挥拳打来时，他又错身闪了过去，又扑了个空。莱纳很恼火。你就只会逃吗？连续出拳，凯之巨人狠狠地打向恶之巨人，动作极其流畅快速，根本不给他任何的反应时间。但他还是闪过了。砰，砰，砰，砰，一拳接着一拳，拳拳落空。但莱纳也不是傻子，他知道凯之巨人的速度远不及恶之巨人，于是便一直把他从墙洞的附近逼到了墙壁与房屋的死角，好进一步限制住他的行动。轰，轰，轰，轰。墙壁上被砸出了一个又一个拳印，眼看罗热就要无路可退。就在这个时候，罗热操控恶之巨人向下一前，用手上的利爪扣住身后的墙壁，撑住身体后，向着凯之巨人空虚的下方猛然踹去。砰！凯之巨人被踹开，但因为体重大于恶之巨人，仅仅踉跄了两下。但这足以给罗热太多机会。吼！大吼出声，恶之巨人翻转了一下身体，调整好了姿势，向着凯之巨人还没站稳脚跟的凯之巨人扑了过去。双爪刺穿他的胸甲，趁机固定住身体。恶之巨人长大嘴巴，露出了满嘴的尖牙，轰然咬碎了凯之巨人的手臂上的铠甲，把他的小臂扯了下来。在恶之巨人面前，凯之巨人的铠甲就是个笑话。在扯断小臂以后，罗热紧接着想要继续扩大战果，却被凯之巨人伸出的右手打断。罗热不想被凯之巨人抓住恶之巨人的头发，尽管长头发不是他想的事情，他认为头发太长影响战斗，但恶之巨人天生就有头发，也是没有办法的事情。就算扯断，也一定会复原。头发不仅影响了恶之巨人的灵巧，而且在战斗中更容易被揪住，继而狠狠地牵制住。所以罗热不会给莱纳任何揪住他的机会，仅仅扯断左臂，就迅速跳离了凯之巨人，与之拉开了距离。断臂冒出滚滚蒸汽，凯之巨人在用巨人之力修复自己的断臂，但因为拥有铠甲，所以恢复的时间相当长。在一场战斗中，如果凯之巨人被破了甲，那么等他恢复好的时候，也就是战斗结束的时候。罗热深知这一点，对于巨人。他听安德森讲过很多东西，虽然罗热仍然不知道安德森为什么欺骗他又要帮他，但他教会他的巨人知识却给他提供了相当大的帮助。莱纳气喘吁吁
，他已经是变身了第二次，而且在前面的灰机中又野蛮的浪费掉了自己很多体力。现在的他虽然仍然可以战斗，但在面对灵巧的恶之巨人，他已经可以说是只能被动挨打了。亚尼，莱纳放弃了，他知道如果再这么和罗热打下去的话，他一定会输。凯之巨人怒吼了出来，声音沉闷而轰响。星号，星号，星号，星号，星号，星号。此时此刻，所有尚在西干西纳区的难民都挣扎着捂住自己的耳朵。连调查兵团也是，此时的巨人数量因为恶之巨人的缘故，已经变得不再那么多。调查兵团撒网般的救援也成功解救了不少难民，但是巨人之间的战斗，他们根本无法插手，只有站在一旁做旁观者的份。此时此刻，艾尔文看着两名巨人的战斗，脑海中的想法汹涌着，各种猜测冒了出来。韩吉更是痴迷，他从来没有见过这样神奇的场景：两个看起来就很特殊的巨人在互相战斗，简直闻所未闻。又参考艾尔文给出的巨人就是人类本身的猜想。他又变得更加兴奋起来，看着周围人的眼神都不太对劲。哇！韩吉陷入了疯狂，他巴不得冲上去，亲自摸一摸铠甲巨人的铠甲，亲自拍一拍利爪巨人的爪子。就在这时，老团长基斯带着一些人飞了过来。情况怎么样了，埃尔文团长？基斯收起刀刃，出声问道：“团长，我猜测这两只巨人很有可能拥有智慧，而且其中一头极有可能是已经逃离看守地带的罗热·艾卡姆。这样吗？”基斯有点苦恼。他已经快被这件事愁光了头发，转过身，他看了看正在对峙的两只巨人，能捕获吗？他问。其他人摇了摇头，那也不能让他们进入墙内，我们要为幸存的人类负责。祭司说着，并向埃尔文介绍起了身边的人。埃尔文，这位是皮克塞斯司令，是这里驻扎兵团的总司令，有什么需要帮助的，你就和他讲一下好了。我知道了，祭司团长。埃尔文说道，转而看向皮克塞斯。皮克塞斯司令，我想请求驻扎兵团即刻封锁罗塞之墙。为什么这么说，埃尔文团长？就像我和基斯团长报告过的那样，我怀疑巨人就在我们身边，并且准备利用这次破墙潜入进去。这样，皮克塞斯思忖了片刻，但是那些无辜的难民，你要怎么处理呢？难道要让他们死在巨人的手里吗？是啊，埃尔文，基斯说道，他已经不想再看到更多无辜的人死去了。那就在罗塞区展开搜捕。埃尔文似乎早有所料，好吧，就照你说的做，但现在必须立刻疏散难民，哪怕是会变身成巨人的难民。明白。星号，星号，星号，星号，星号，星号。罗热也听到了凯之巨人的吼叫，这次的吼叫和先前的怒吼不同，这次的吼更像是呼叫援兵。环顾四周，罗热开始警惕起来。他不知道战士小队究竟来了几个人，但至少会来上几个便于战斗的巨人。凯之巨人既然已经在这里了，超大型不适合近距离搏斗，车力巨人又没有攻击性，兽之巨人根本就是个废物。除了据传的代巴家族掌管的战锤巨人，就只有女巨人最有可能出现了。如果是女巨人的话，那么身体的灵巧度必然不逊于恶之巨人。罗热仍然记得自己和上一届女巨人波伊战斗的时候，被他轻松破解了大多数的杀招，甚至还险些被踩死。如果女巨人已经被继承的话，那么他的操控者会是亚尼、亚尼、雷恩哈特。他的格斗术相当强，尽管罗热一次也没有和他切磋过，但却亲眼见过他的实力，秒杀同期生根本不在话下。如果真的是他来支援的话，那必然会是一个相当棘手的敌人。只是他会从什么地方出现呢？罗热在地面上仔细搜捕着，想要找到亚尼的身影。但都徒劳无获。亚尼前行技术与他不相上下，罗热是知道的。更何况他现在还是巨人俯视的视角，就更难看到一些巨人无法看到的死角。例如房子里，罗热的视线游动，并且搜寻起来，而且还要防着眼前的凯之巨人。此时的凯之巨人断了一只手，也不敢轻举妄动。毕竟刚刚那一战，他已经算是输得很惨了。此时此刻，亚尼躲在垃圾箱的后面，气喘吁吁，把娇小的身体藏了起来。他没有像莱纳一样鲁莽，为的就是寻找机会一击必杀。现在虽然并不是那个一击必杀的机会，但莱纳很显然已经撑不住了，拖不下去了，必须变身。该死！亚尼站了起来，食指上的铁钩戒指划破大拇手指，鲜血溅出，巨人之力活跃起来。轰！不可避免的巨大声响，金黄色的光芒从天空中灌注了下来，倾泻在了亚尼的身上，骨架累溅起来，血肉层层覆盖。女巨人突然出现在了所有人的视线之中，摆出了特殊的战斗姿势，又出现了，又是一只巨人，看外形好像是女性。此时此刻，西干西纳区幸存的人们纷纷讶异于女巨人的出现，同时出现两个看起来极其特殊的巨人，对他们来说是第一次。但实际上，对于没有任何特征的巨人，他们也同样是第一次见到罢了。这一次，他们感觉像是大祸临头。如果不是因为上天想要惩罚他们的缘故，又为什么会让坚守了一百年的墙壁打破呢？尽管因为恶之巨人的清除，西干西纳区的巨人已经有了大面积的减少，但由于调查兵的稀少以及驻扎兵团的无能，少数的巨人仍然还是猖獗一方，不断吞噬人类。缺少了恶之巨人修补墙壁，墙洞里开始不断有无垢巨人走了进来，一部分走向了正在战斗的恶之巨人、凯之巨人以及女巨人
，而另一部分走向了其他难民。敢靠近智慧巨人的无垢巨人都不会活的时间太长。对于三只智慧巨人来说，杀死没有脑子的无垢巨人简直就像切菜一样简单。亚尼变身成了女巨人，但却并不打算和罗热多说什么，也不打算再做些什么别的事情。他只想速战速决。眼下他们三个人的身份可以说是全部暴露。如果人类当中有精明者，应该一眼就看出他们三人间的敌对的关系。亚尼知道。潜入计划已经宣告失败，如果现在杀不死罗热，那么他们也只好撤退。但要是那样的话，墙内人有了罗热提供情报，未来对马来来说必定会是一个相当大的隐患，甚至会因此而惹火烧毁马来，从而导致千万人流离失所。所以跑是不能跑了，他们只有一个选择，那就是杀死罗热。高高抬起双拳，后撤右腿，并轻微点起左脚。女巨人的双眼紧紧盯着恶之巨人，恶之巨人四足着地，长长的尖爪没入地面的泥土中。他也抬头紧紧盯着女巨人。而在一旁，凯之巨人的也举起了拳头，但他只有一只手臂，另一只手臂还在慢慢修复中。因为事先有过对付女巨人的战斗经验，所以罗热在面对女巨人的时候，没有轻易的靠近她，而是小心把控好距离，避免被动作迅捷的女巨人踢到。纵身跳上房屋，满是房屋的地形对移动速度快、身材矮小的恶之巨人来说，简直是得天独厚的条件。女巨人深知这一点，但她无能为力，任凭是她也没有办法阻止恶之巨人移动。只能眼睁睁地看着他从一个房子上跳到另一个房子上，不断寻找进攻的脚步。不得不承认，女巨人的防御简直天衣无缝。罗热找了半天，也没有找到任何可以突袭的角度。女巨人的眼睛始终死死地盯着他，并且如果恶之巨人稍有失误，就一定会被他攻击到，而且必定会遭受重创，甚至有可能会被一击击杀。所以罗热很慎重，并且还在一点一点挪动位置，直到快要靠近凯之巨人，忽然间罗热动了，恶之巨人飞扑了上去。扑向了凯之巨人，亚尼的女巨人固然难对付，但罗热完全可以先制服莱纳的凯之巨人。毕竟自己的尖爪正是他那铠甲的天敌，撕烂他简直就像撕烂一张薄薄的脆纸。好、哦，恶之巨人张开血盆大口扑了过去，凯之巨人急忙抬起右臂阻挡，却被恶之巨人轻松的咬断了右臂的铠甲。双臂尽失，莱纳立即操控凯之巨人头捶恶之巨人，两只巨人头撞头，肩甲对阵铠甲，最后却是凯之巨人的铠甲被撞碎，完全失去了防护效果。可恶啊！莱纳恼怒了起来。罗热想趁机扩大战果，便迅速向着凯之巨人的后颈处爬去。就在这个时候，女巨人起身一记鞭腿横扫，狠狠地抽在了恶之巨人的脑袋上。轰！一声巨响，女巨人的右小腿和恶之巨人的脑袋同时爆碎，散发出了滚滚蒸汽。恶之巨人被整个踢飞，跌倒在地面上，久久不再动弹。好快的速度！莱纳相当吃惊，他还是第一次亲眼见识到亚尼变身女巨人时的高鞭腿，没想到竟然有如此威力。仅仅一击，就将恶之巨人的头颅整个踢爆！快去吃了他！女巨人开口说了话。是的，女巨人可以学会说话，但亚尼却从来不在战斗中讲话，因为一旦开口，就有可能会暴露出关键信息，泄露出情报。但现在的他已经无所谓了。如果这次不能成功夺回恶之巨人或者杀死罗热，那么一旦他和墙内人联手，始祖将再也没有可以夺回的机会。听到女巨人的声音，已经愣住的莱纳突然缓过神来。对，必须吃掉他！凯之巨人的跑了起来，向着恶之巨人冲去。等吃掉恶之巨人，就回家吧。不管怎么说，任务都已经算是失败了呀。莱纳心里想着。女巨人无法行走，她的右腿还在修复中。凯之巨人来到扑倒在地的恶之巨人身旁，看着他已经被完全踢爆的脑袋，张开嘴，准备把杵在后颈的罗热挖出来吞吃掉。这就是背叛的下场啊，罗热。莱纳心中感慨道：“只怪你一时被嫉恨蒙了心，走上了一条错误的道路。我会怀念你的，罗热，艾卡姆。”说完，凯之巨人跪在了地面上，张开了嘴巴。慢慢把头凑到了恶之巨人的后颈。此时此刻，在城墙上的驻扎兵团，以及远处的埃尔文团长，还有藏在难民中的皮克以及贝尔托特，全都睁大了眼睛，注视着这一幕。然而，就在这个时候，缺少头颅的恶之巨人突然又动了起来，身上燃烧起了熊熊烈焰，并且，让人毛骨悚然的是，伴随着恶之巨人的燃烧，一阵让人毛骨悚然的笑声也随之响起。<笑>所有人都被吓到了。莱纳仔细一听，却发现这鬼怪一般的笑声。竟然来自于已经没有头颅的恶之巨人，你还没有死透吗？混蛋罗热！莱纳被这戏谑的笑声逼至疯狂，他操控凯之巨人站起身，用力踩向恶之巨人的后颈，踩向杵在那里的罗热肉身。轰！轰！轰！后颈被踩成肉泥，血浆迸溢，但他身上的火焰却如神岩一般，非但没有熄灭，反而愈燃愈烈，就像那只浑身燃烧着火焰的黑色巨人一样。此时的恶之巨人也几乎已经变成了黑色巨人的样子，浑身燃烧着炽热的火焰。因为火焰的缘故，莱纳没有办法靠近恶之巨人的后颈，只能不断的踩着罗热的后颈，一脚又一脚，直到凯之巨人的脚也引上了火焰，有了些许燃烧的趋势。离开他！
。亚尼意识到了情况不对，连忙喝令莱纳远离。凯之巨人停住了动作，转头看向亚尼。就在这个时候，恶之巨人猛然恢复起来，肉眼可见的，他的身体变成了黑炭一般的黑色，他的头颅也慢慢被编织了出来，迅速恢复了原状。好，罗热没有被杀死。罗热再度附身归来，猛然抽动身体，恶之巨人沿着凯之巨人的腿，用爪子固定。迅速向着凯之巨人的上半身爬去，莱纳大惊，当即甩动身体，想把恶之巨人甩下，但恶之巨人的爪子固定的相当结实，根本不会被甩开，也不会被甩落，如同野兽撕咬猎物一般。恶之巨人的狠狠地咬住了凯之巨人的脖子，继而奋力撕裂。吼！莱纳心想，大事不好，立即把身体向着房屋撞去，想以此来撞死抓在他身上的恶之巨人。轰！房屋被撞了个粉碎，但恶之巨人仍然安然无恙。不仅如此，他还继续变本加厉。用尖牙狠狠地咬碎了凯之巨人脖子上的铠甲，猛然将他的头颅撕扯了下来。啊！莱纳惊恐地大喊起来，凯之巨人的头颅被狠狠扯掉，而他的本体也从后颈处暴露在了阳光下。这一场景震撼了在场的所有人。皮克和贝尔托特根本没想到，凯之巨人居然会这样落败，甚至连跑都没来得及。两人把手放在嘴旁，如果女巨人无法救下莱纳，那么他们也只能采取最后的措施，使用超大型巨人的变身爆炸，将西干西纳区的一切全部炸毁。但这同时也意味着，莱纳和亚尼有可能会牺牲。如果车力巨人没有来得及的话，贝尔托特，交给我吧，你放心去。把超大型巨人贝尔托特留在了原地。皮克信任的点了点头，逆着人流向着凯之巨人冲了过去，准备随时变身车力巨人救人。但就在这时，女巨人恢复了右腿，开始向着恶之巨人冲锋。轰，轰，轰！大地震战，房屋摇晃，女巨人又要再度发起攻击。他无论如何不能莱纳的凯之巨人落入叛徒罗热之手，要么杀死罗热，要么杀死莱纳。他目的明确，意念坚定。但此时的莱纳已经到了恶之巨人的嘴边，罗热岂有不吃之理？张开巨鳄，罗热正要把莱纳整个吞吃掉，但就在这个时候，莱纳终于恢复了冷静，闭上了眼睛，眼角流下了泪水。抱歉，妈妈，我食言了。抱歉，假币，哥哥不能再抱你了。抱歉，法尔科，我没能为你保留凯之巨人。心中浮现出各种各样的记忆，莱纳的内心充满着遗憾，但他并不后悔，他为自己的祖国和理想奉献出了一生。那么，接下来，他再度睁开眼，身上突然攀上了冰一样的物质，并迅速凝结、凝固，将它封印在了里面。硬质化，莱纳把自己封在了硬质化的水晶里，算是他的最后一搏。但对于恶之巨人来说，就算是巨人硬质化的水晶，对他来说也根本小菜一碟。只是这个时候，女巨人已经冲了过来，考虑到咬碎水晶需要一些时间。罗热只能把封装莱纳的硬质化水晶从凯之巨人的后颈处拔了出来，拿在手里，好应付女巨人。挥出一拳，女巨人狠狠地打在了恶之巨人的头颅上，但却对他并未造成太大的伤害。但第二拳紧接着就又挥了出来，砰！这一拳干脆利落，把恶之巨人的脑袋又打飞了出去。罗热暴露了出来，在阳光下，他冷静地看向女巨人的面孔，看到了他那的通过硬质化强化的拳头。仅一秒，头颅修复，恶之巨人再度嘶吼起来，但身体却向下潜去。女巨人高达15米，再加上了亚尼的格斗术主攻，上三段攻击极其凶狠，但下三段却空虚。更何况恶之巨人本就身材矮小，轻松就钻到了女巨人的小腿旁，咬断了她的脚踝。动作这么快，亚尼眉头蹙起，反手抓住了恶之巨人的头发，打算把他整个揪起来。但罗热却顺势而为，一只手抓住女巨人的手，再度咬断她的手腕。轰！就在这时，女巨人轰然倒地。亚尼低头看去，发现女巨人的脚踝已经被咬断和抓断，眼看着。女巨人也要被罗热收入囊中，皮克咬破了手，正要变身车力巨人，却在这个时候听到女巨人的吼叫声。吼！深吸一口气，亚尼斯毫不犹豫地控制女巨人吼叫了起来。不同于其他巨人的吼叫，女巨人的吼叫可以吸引来附近的无垢巨人，可以使他们向墙壁迅速靠近。就在这声吼叫响起的时候，所有人的动作都为之一顿。他们似乎听到了轰隆作响的脚步声，越来越近，越来越近，如同兽潮一般。大批大批的无垢巨人忽然奔跑了起来，向着墙内冲了进来。轰轰轰轰轰，脚步声如同雷声轰震，如同大地嘶鸣。一只，两只，三只，十只，百只，密密麻麻的无垢巨人通过了墙洞，奔跑着，嚎叫着，钻了进来，向着女巨人靠拢。眼看情况不妙，罗热深知自己就算有如神助，也根本没有办法同时料理那么多巨人和女巨人。看着手中的战利品莱纳，撤吧，罗热心想，总不算太亏，便舍弃了女巨人。逆着兽潮一般汹涌的巨人狂潮，踩着他们的头颅，敏捷地冲出了墙洞，向着远处跑去。而在他走后，人山人海的巨人开始撕扯女巨人的身体，将她的肉体吞吃殆尽。世界一片红色，连同理想一起被撕扯、被吞咽。亚尼无从逃生，他闭上眼睛，只等自己被巨人吞食的那一刻。
。但就在这个时候，一道闪光亮起，皮克眼睁睁地看着莱娜被捉走，绝对不会再眼睁睁地看着亚尼也离他而去。在女巨人吼叫引来大批巨人分尸身体的时候，皮克再也不想潜伏下去，他必须立即赶快地变身成为车力巨人，否则女巨人被蚕食殆尽之后，一定会是亚尼的死亡时刻。尽管面对着大批大批的无垢巨人，连刚刚还在不可一世的恶之巨人都深感危险和棘手，想要尽快逃离，皮克也还是毅然前往。对于他来说，相比于任务胜利，他更在乎同伴的安危。轰！一道闪光落地，车力巨人吼叫了起来，向着汹涌的人潮冲了过去，猛然扑向了他们。和原本计划中想的不同，在莱纳硬质化被抓走的时候，身为超大型巨人的贝尔托特应当立即变身，释放出高强度爆炸来炸平整个西干西纳区。但在贝尔托特咬破手的那一刻，他犹豫了。女巨人不像凯之巨人，她没有办法承受住超大型巨人的变身爆炸。如果皮克救援不及时，那么她必定会被淹没在那场爆炸中，和西干西纳区的房屋以及难民们一起化为灰烬，甚至连皮克也一定会被炸死。这是莱纳的疏忽，他也许料想到了，没有在意，也许根本没有料想到。但不管怎么说，贝尔托特都必须做出选择，而他最不擅长的，也正是做这该死的选择呀。发动爆炸有可能会炸死皮克和亚尼，但也有几率重伤罗热。不发动爆炸。那么任务极有可能会当场失败，莱纳也会被罗热掠走，左右为难，左右为难。巨人继承者最忌讳犹豫和这两个字，如果意念不够强烈，那么根本不会触发巨人之力，更别提变身成为巨人。手已经被咬破，不停的在滴血。贝尔托特流出了眼泪，跪倒在地。对不起，莱纳，对不起。他还不想成为杀害同伴的刽子手，他是真的做不出选择，他是真的下不去手。如果硬质化的是亚尼就好了，到时候他会毫不犹豫的变身。至少莱纳的铠甲能够防住这一爆炸，但偏偏硬质化的是莱纳，一切都是那么该死的巧合。从墙洞里飞奔进来的大批巨人几乎打乱了所有人计划。艾尔文团长实在是太想揭开巨人的真相了。如果有机会能捕获那几个变身巨人的人类，那么他死而无憾。但他不再有权利那么做了。站在房顶上，艾尔文浑身沾满了砍杀巨人时染上的鲜血。他们依照常理来说会逐渐气化，但最终却凝固了起来，因为他们不是巨人的血，而是艾尔文战友以及部下的血。拿别人的血。来满足自己的好奇心，这实在太残忍了。团长一声哀嚎打破了艾尔文的沉思，把他从思考中拉回了现实。定睛一看，艾尔文发现自己的面前，有位士兵正在被巨人衔在嘴里，下半身已经被嚼碎嚼烂，正在被巨人用嘴把玩。他还没死，他还在用血红的眼睛盯着他的团长。猛然间，艾尔文惊醒了，身边的人已经死了太多了。如果再继续冲下去，那么不光是他的部下，整个调查兵团都要灭种。撤退！艾尔文终于心软了。没错，眼下是大好的机会，他应该不惜一切代价抓住他，但他无能为力。巨人在面对那么可怕的巨人狂潮都必须撤退，他又如何再带着人硬撑下去？无非是白白死人罢了。撤退！艾尔文又说了一次，这一次是团长在说话，而同样是这一次，他的身边早已空无一人。远处，车力巨人第四次被围起来，分食女巨人的无垢巨人踢飞，全身上下冒着滚滚蒸汽，车力巨人被狠狠地摔飞在地。他没有像恶之巨人那样尖锐的爪子，没有办法在那些巨人的身体上固定住身体，所以一旦扑进去，只会是被无情的踢开。但皮克仍然没有放弃。亚尼，嘴角因用力过度而流出血来，皮克咬紧牙关，再度冲了进去。这一次，他终于找准了机会，一口将女巨人后颈处的亚尼吞吃了进去，并迅速朝着远处奔跑，和其他无垢巨人拉开距离。墙洞他是出不去了，那里的巨人还在源源不断的进来。车力巨人毕竟不像恶之巨人，虽然耐力极佳，速度极快。但也确实没有什么防身和攻击的手段，一旦被巨人抓住，只有死路一条。好在无垢巨人并没有谁能跟得上他，车力巨人很快就把巨人远远的甩在了身后。在一座高大的房子后面，皮克解除了巨人化，把昏迷的亚尼吐了出来。蒸汽连绵不断的从车力巨人的身体上涌出，皮克从后颈处剥离身体，从巨人身上跳了下来。亚尼，他冲到亚尼的身旁，却看到他睁着一双眼睛，看着天空出神。皮克，谢谢你救了我。亚尼表示感谢，但脸上却丝毫看不到表情。计划失败了，莱纳也被夺走。我们现在必须赶快去和贝尔托特会合，然后用借助超大型巨人逃离这里。皮克分析道，把亚尼从地面上扶了起来。就在这时，旁边突然响起了细微的声响。谁在那？皮克大喊。不管是谁，都是敌人，而且很有可能是那些士兵。把手凑到嘴边，皮克做好了立刻逃生的打算。但就在这个时候，那个人却突然从拐角处走了出来，并且高举着双手，额头浸满冷汗。你们就是那些特殊的人吧？他的声音粗哑而发颤。我知道他在哪，他也很想见你们。皮克仔细打量了他一眼，发现他的身上穿着极其古怪的装束，脖子上挂着十字项链，手里还拿着一本厚厚的福音书。你是谁？他问，并小心环顾四周，确认没有人设伏。只见那人小心翼翼地把手放下来，看了看眼前的小女孩
以及远处几乎快要成为废墟的西干西纳区，脸上布满愁容。我的名字是尼克，是一名神父。我知道你们是谁，也知道你们是来干什么的。我会为你们带路，但你们必须向我保证，不再杀害这里的任何一个人，也不要再毁坏这里的任何一座墙壁。帕拉迪岛，墙外，呃，这巨人的速度没有丝毫减弱，从墙洞钻出来的时候就一直在奔跑。他的嘴里紧紧地衔着莱纳的硬质化水晶，不给莱纳任何解除硬质化逃跑的机会。就这样一直跑，一直跑，终于。来到了一处河边，一处高地上。放眼望去，远处没有任何无垢巨人靠近。罗热也就放下心来，仰起头，用力咬了下去。尖牙在硬质化水晶上划出一道道划痕，并卡了下去，狠狠地刺进了硬质化水晶里。罗热使出浑身的力气，几乎快要将力气用干。终于，水晶产生了裂纹，并且裂纹逐渐扩大、蔓延。水晶中，莱纳闭着眼睛，脸上写满了愧疚。莱纳，我也会想念你的。把莱纳的话原封不动的奉还，罗热最后加了力气。咬碎了莱纳的硬质化水晶，鲜血迸溅而出，流淌在恶之巨人的面甲上，染红了他的眼睛。大部分血液被恶之巨人喝掉，包括莱纳身为凯之巨人的脊髓液。砰，砰，砰！吞噬了凯之巨人的能力，罗热忽然睁大双眼，心脏猛然跳动起来，越来越急促。大片大片记忆流入他的脑海，跑马灯一般的轮转着。莱纳，我们被抛弃了，所以只能住在高墙围绕的收容区里。我们的身体里流淌着恶魔之血。你没有爸爸，也是因为这个。你爸爸他是马来人，是不能和埃尔迪亚人在一起的。如果我们是马来人，该多好！啜泣声，谁惹你们走路了？跑起来！肮脏侏罗的莫邑，我看你们是不想成为名誉马来人了吧？再快点，追上罗热和波尔克！你们知道吗？再过几年，我们就要进攻帕拉迪岛了，就快轮到我们继承巨人了。我们八个候补生里面，会一下选出六个。太好了，终于能成为马来人了！啊，莱纳，你高兴个什么劲儿？你不是我们中的吊车尾吗？多出的那两个人里面。肯定就有你，你说什么？那你呢，波尔克？你不也是一样？除了长跑，你还有什么强项？放心吧，会不一样的。我要成为马来人，和爸爸妈妈三个人生活在一起。我要把岛上的恶魔全部灭绝。坐吧，莱纳。站起来吧，莱纳。醒醒吧，莱纳。你睡吧，莱纳。剧烈的疼痛仿佛要撕裂罗热的大脑。他解除了巨人化，从恶之巨人的身上摔了下来，躺在了地上，感受着来自大地的凉意。滚烫的身体终于可以自由地挥发热量，安息吧，莱纳。疼痛终于消失，罗热也终于理解了莱纳。对于他来说，成为马来人是那么的迫切，尽管天赋不佳，他也仍然拼命努力，拼命努力，直到终于获得赏识，继承了凯之巨人。可是，同样的人生，对于收容区的人来说，谁不是一样呢？泪水从罗热的眼中流了出来，他的眼神变得更为坚毅。我一定会亲手终结这一切。他想，准备起身再度潜入墙内，但就在他坐起身的时候。他发现右手和恶之巨人的右手连接并没有断开，恶之巨人是与他一起侧倒在地的。巨人的其他部位已经气化完毕，但独独留下来一只手。正打算抽出那只手，却突然发现那只手的上面不知道从什么时候起生长出了铠甲，类似铠之巨人的铠甲覆盖在那只巨大的手臂上。看来已经得到铠之巨人的能力了，而且这能力似乎并不能取消。罗热喃喃，同时也有点担忧，会不会影响恶之巨人的敏捷性？不顾体力透支。罗热又变身了一次恶之巨人，因为体力不足，这次的恶之巨人发育的相当畸形。但罗热试着跑了跑，发现根本没有什么影响，就像是以前的骑兵一样，身上虽然配有铠甲，但却是轻甲，绝对不会影响冲锋。而且那些铠甲全都生长在了合适的位置，并没有把关节卡死，而且还能起到防护的作用。除了体重变沉了一些以外，其他的地方都还好，而且力量貌似也比之前要强了一些，跑动起来变得更加有力。呼，再度解除巨人化，罗热肚子饿了。准备再抓些兔子来烤着吃，钻进了森林里。罗热开始着手寻找兔子窝，但就是在找寻的途中，他来到了一个山涧旁。透过茂密的树丛，他好像看到什么东西在闪闪发光。铁器，墙外怎么会有铁器？他走了过去，小心翼翼地警惕四周。等到了他旁边时，发现那里居然放着一副完好无损的立体机动装置。第一时间，罗热很疑惑，为什么这里会有立体机动装置？难道说这里曾经死过调查兵团的人吗？罗热没有动。他感觉到蹊跷，也就是在他犹豫的时候，忽然间，他的身后响起了窸窣声响。猛然间转头，罗热愕然发现，一双巨大的眼睛在盯着他看，是巨人。他肚子极其鼓胀，四足着地，像只蜘蛛一样蹑手蹑脚的走路，并且在罗热转过身的一刻，他就已经张开了血盆大口，想要把它吃到肚子里面。轰！巨人的脸砸在了地面上，将整个地皮啃吃殆尽，连同罗热一起。罗热大意了，被吃了进去。但这巨人没有嚼的意识。否则也不会连着地皮一起吞噬。在巨人的肚子里，罗热从袖口抽出匕首，划伤了手心。
。轰！一只粗壮的手从那巨人嘴里伸了出来，继而把他整个撕了。吼！呃，这巨人出现，为了防止他复活，又给他的后颈补上了一爪，巨人彻底死亡。罗热却不敢再轻易解除巨人化，万一再被吞吃，那恶之巨人和凯之巨人就都要一主了。就在这个时候。罗热正准备操控恶之巨人，拿起地面上的立体机动装置，低下头一看，忽然发现这个肚子大到像蜘蛛的无垢巨人，被撕裂的肚子里居然滚出了不少立体机动装置，就像流水一样，一同从里面滚出的还有许许多多调查兵团的衣服和骨架尸首。罗热突然想了起来，原来死在山涧旁的亚当斯班就是被这一个立体机动装置吸引了过去，又被这只奇形种巨人活活诱捕吞吃的吗？将那些调查兵团士兵的尸体就地掩埋，作为报酬。罗热拿走了他们的立体机动装置和调查兵团制服，稍微测试了一下，罗热发现至少有一半多的立体机动装置存在着各种各样的问题，不是机关生锈老化了，就是没瓦斯了。从里面筛选出几部能用的装置，剩下的拆了瓦斯罐带走。在山涧旁解决掉午饭问题，罗热不敢休息太久，拿上立体机动装置，便操控恶之巨人赶到墙壁附近。墙内人此时正被大批大批侵入墙内的巨人袭扰的苦不堪言，罗热想趁机爬到墙顶。但又不知道那上面还有没有人存在，如果有的话，就只能杀掉了。为了避免和其他无垢巨人牵扯太久，罗热操控恶之巨人快速奔袭起来，几分钟就来到了高墙的下面。旁边是超大型巨人踢出的墙洞，墙洞里有类似骨灰的物质，罗热辨识出是自己堆放在那，用来补墙的死巨人。似乎是因为一只又一只的被垒起来的缘故，尽管他们已经消失，但还是留下了短时间内无法彻底清除的骨灰。瞟了一眼自己的杰作，罗热便不再理会，但脑子里下意识回想了一下。却突然感觉这些骨灰好像有点不太对劲的地方，怎么好像一直有东西零零散散的从洞顶掉落？是石头吗？怎么那么像巨人的骨头？又看了一眼那层骨灰，上面杂乱无序的，是被各种无垢巨人踩出的脚印。这些都很正常，但唯一不正常的是，罗热捡起了刚刚掉在骨灰里的一截巨人手骨，在巨人气化的氤氲蒸汽中抬起了头，看向头顶，却愕然发现，居然有只巨人死在了洞顶。死了好久，血肉已经气化完毕。只剩下骨架还在缓慢消减，所以才会被不断掉落骨头。怎么做到的？罗热疑惑了。总不可能是那个巨人自己爬到洞顶，然后死在上面的吧？等到蒸汽稍微散了些，罗热操控恶之巨人攀上墙洞的墙壁，凑近了仔细一看。他发现那只巨人的胸口居然插着一只毛，是毛把它给牢牢固定在了上面。而且那只毛很显然不是什么人类制作出来的，它的材质不像木头，也不像铁，而是一种类似水晶的物质，但并不透明。用力爪固定身体。罗热操控恶之巨人爬了过去，拽掉了那只毛。和罗热想象的不一样，这只毛并非是一根粗略的拥有毛外形的长棍，它确确实实是一根尖毛，顶部很尖，而且还有非常精致的毛头，就是长度很短，看起来更像是一根剑，但又比剑要粗大。制造者显然很随意，但制作技术不低，就像是一位打了几十年铁的铁匠，闭着眼都能随手打出一件武器，而且那武器还和自己心中所想一模一样。又有巨人走过来了，罗热看了一眼，恶之巨人从洞顶跳落在地。手里把玩着这只毛，罗热想把它带走，但没等它走开墙洞多远，毛就气化了。但这也给了罗热启示：毛会气化，不是因为别的，正是因为它是由巨人创造的。可什么巨人能创造出这样的毛呢？代巴家族的战锤巨人吗？罗热叹了口气。代巴家族常年避战隐居，他并不知道战锤巨人的能力是什么。但九大巨人排除一下，其他八个巨人的能力他都了解清楚，也只有战锤巨人有可能了。可战锤巨人为什么会来墙内呢？反正肯定不会是来和我做朋友的。罗热耸耸肩，丢掉了已经气化的差不多的长矛，爪子固定在墙壁上，慢慢爬了上去。快爬到墙顶的时候，罗热还打算仔细听一下墙顶有没有驻守的、没来得及撤离的驻扎兵团。但等到他小心翼翼地探了几次头之后，却发现墙顶上根本没有人，也没有什么固定炮，根本不像是有人驻守过的样子。这样一来，罗热就放心了。也是，驻扎兵团已经烂到那种程度了，的确有可能不在墙顶安插兵力驻守。罗热心想，解除了巨人化，把立体机动装置穿在身上，这里。普通的无垢巨人没有办法爬上来，而因为西干西那区的沦陷，墙内人也根本无暇顾及此处。趁此机会，罗热小憩了片刻，依靠着恶之巨人的尸体，罗热以此取暖，并遥遥看向墙内。就像马来军方所说的那样，墙一共有三面：玛利亚墙、罗塞之墙、西那之墙。而在他们的基础上，又分别有三面墙，形成瓮城，充作缓冲区。也就是说，如果要想把巨人完全放进去，至少需要打破六面墙壁。而且除了城门，从别的地方打破是不现实且非常可怕的。罗热知道，在自己脚下的这面墙里面，就封存着一只身高堪比超大型的巨人。这些巨人站在一起，组成了六面巨大的墙壁。如果贸然打破，把其中一只暴露在阳光下，那么它极有可能会挣脱束缚，继而引发一整面墙的暴走。到时候，不管他们做什么事情，都是非常恐怖且不可控的。唯一能控制他们
，只有始祖巨人。罗热自知自己没有弗里兹王的血脉，所以无法操控这些巨人，但他也绝不能让马来得到。据说马来一直都掌控着一只王家血脉，所以才会对始祖的力量垂涎。不管这是真是假，始祖坐标的力量都是他和马来之间博弈的关键。一旦马来得到这股力量，到时候别说是帕拉迪岛了，世界都将在他的掌控之中。只是，真不知道荷洛斯究竟从哪得来的力量，居然能杀死第145代弗里兹王。罗热看向脚下。有这样可怕的力量，到底是怎么输的？想不通。但转念间，罗热就又想到了一种可能：也许荷洛斯正是和鸟林先生一样神奇的存在呢。总有一天，他要找到鸟林先生，把一切都问清楚。不多时，傍晚降临，霞光璀璨，万籁俱寂。罗热养足了精神，醒了过来，趁此机会潜入墙内吧。罗热自言自语道：“如果不在战士小队之前夺取始祖，那么等待他的只有死路一条。”换上了调查兵团的制服。罗热从60米的高墙上纵身跃下，扣动扳机，瓦斯罐喷射出瓦斯，钩索爆旋而出，穿刺固定在墙壁上，同时固定在腰后的轴承风扇转动起来，将钩索回卷，拉动罗热向前飞去。几小时前，墙外一个巨大身影出现在玛利亚墙墙外的山丘上，扶着树木，稍作休息。洁白的身体以及15米的身高，他就是代巴家族世代掌管的战锤巨人。原定计划一星期赶到墙内，但拉拉，代巴没想到，在路途的一半，大雾弥漫的那一夜。他却看到了闪烁着的火光，当时的他抱着好奇的心态凑过去看了看，发现是四个小孩子正在围着火堆取暖。看着他们可爱的模样，拉拉的心里顿时升起一股暖意，但转念间就开始疑惑他们的身份。他们难道是马来派出的战士小队？从自己的哥哥威利、戴巴的口中，他得知马来近期会对始祖展开夺取活动，并且被吩咐务必不要干扰他们，也务必不要被发现。铲除了罗热，艾卡姆就立即回归，把剩下的交给家族处理。想到这里。拉拉正准备离开，却在这个时候突然生出了变故。一只巨人忽然从地底钻出，要吃掉其中一个孩子。情急之下，拉拉正准备上前，却又犹豫了片刻。哥哥说：“务必不要干扰到他们。”但是，他们还都是小孩子，这么小就被派到这么残酷的岛上来。现在他们遇难了，我又怎么能坐视不理？更何况，如果这个时候有巨人被无垢巨人吞食并继承，那么谁知道他会不会投靠墙内，把自己知道的秘密泄露出来？要知道。这些无垢巨人全都是一些罪人，以及艾尔迪亚夫全派对马来有的是怨恨。想来想去，拉拉实在不忍心看着他就这样死去，便拔掉自己的发簪，握紧，扎破了自己的手心。轰！战锤巨人出现，站在地面上，运用自己的能力制造出了一根地刺，从下至上精准刺死了那只无垢巨人。之后，为了避免被发现，拉拉迅速逃离了。也许那些孩子们会起疑心，但都无所谓了，只要他们没事，拉拉觉得都是值得的。再说，他的任务只是铲除罗热、艾卡姆，跟这些弟弟妹妹夺取始祖的任务，从根本上也不冲突。说白了，也就是顺手帮了一把而已。他这么想着，在后续的日子里，继续向着墙壁靠拢。战锤的速度不算太慢，全力奔跑的时候也能很快。但坏就坏在战锤需要消耗的力量实在太大。拉拉从小就被家族藏起来，伪装成为一个女仆。虽说开始时被要求学习一些战斗技能，但因为常年来带八家族不与外界交涉，也没起过冲突的缘故，拉拉大多数时候也因为不方便而懈怠了练习。现如今虽然再度重温，但也还是有些生疏。掌控战锤虽然绰绰有余，但他的体力实在是太差了。一个女仆不需要那么大的力量，所以拉拉也就没怎么锻炼自己。再加上战锤的能力，创造万物需要消耗的体力更大，他就更吃不太消了。所以在坐船来到帕拉迪岛和哥哥拥抱告别的时候，他就已经在心里打好了计划：潜入墙内，在人群中不到万不得已，绝不暴露自己是战锤的身份，除非罗热、艾卡姆就在他的面前。松开身旁的大树，战锤站直了身体，昂首看向远处。在他的视线中，第145代弗里兹王建设的玛利亚墙已经被超大型巨人给破开了一个大洞，数不胜数的巨人从里面钻了进去。看来还是来晚了一步。拉拉深感遗憾，他原本打算在战士小队之前赶到墙壁，以超大型破墙作为诱饵，趁机引出罗热艾卡姆夺取的恶之巨人，继而将他完全铲除。但没想到，尽管他日夜兼程的再赶路，也还是晚了这么久。小心翼翼地走到墙洞旁。拉拉看着远处一片狼藉的房屋和到处散落的血迹，遗憾的感觉更甚了。果然，论速度和耐力，还是车力巨人更强。拉拉叹气道：“现在只能趁墙内大乱，借机混进去了。”想到这里，他操控战锤巨人迈开脚步。就在这时，好，一个灵巧的身影从他的背后闪过，猛然扑向了他。他猛然一惊，随即控制战锤，迅速从捏造出一杆长矛，转过身，刚好刺进那只巨人的身体里。但因为一路来都是躲着巨人，并未和他们发生过正面战斗，拉拉觉得这么简单，肯定杀不死他，便用力把他挑了起来，用力一戳，固定在了洞顶。那巨人大吼起来，疯狂地挣扎着。战锤折断了长矛，将多余的材料收回。
，看着那巨人的样子，拉拉松了口气。幸亏只是知其形种，不是遏制巨人。操控战锤巨人，拉拉向前走去。墙内的一切都让他感到新奇。他从来没有想过，这些墙内人的生活居然会如此落后。从拥挤的街道到房子里的陈设，拉拉深切地感受到墙内人的贫穷。但这又有什么办法呢？这些都是惩罚啊，都是埃尔迪亚人自作自受的惩罚。穿过两面墙壁。拉拉找到了一个合适的角落，正准备解除巨人化，变成巨人，却在这个时候感觉战锤巨人好像踩到了什么东西，抬起脚蹲下来，仔细一看，拉拉的瞳孔骤然放大，他才死了一个和他一般大小的小女孩。血泊中，他娇小的身体被踩到畸形，但一只手仍然伸了出去，像是把什么东西抛出去一样。拉拉顺着他的手的方向看去，赫然看到了一个尚在襁褓里的婴儿，以及听到他嚎啕的哭声。但是，为什么没有听到他的惨叫声呢？难道？是怕引起巨人的注意，所以故意让自己被无声的踩死吗？猛然间，拉拉的心好像受到了抨击。哥哥，墙内的人真的是罪有应得吗？解除巨人化，拉拉默默地抱起了婴儿，熟练地把手指塞到婴儿的嘴里，轻微晃动身体来止住他的哭声。他恍然了片刻，眼前的画面好像平移到了带巴家的花园。片刻后，他缓过神来，换上了死去的那女孩子的衣服。拉拉解开了整理好了的发髻，洒乱着秀美的头发，抱着婴儿，向着城门的河道缓缓走去。远处。传来吵闹的声响，在船的那边有人大声吵了起来。等候检查？开什么玩笑！我巴拉巴托什么身份，你不知道吗？滚蛋！找你们团长来！我要当面他和交谈。罗塞墙墙内，附属瓮城特罗斯特区的河道处，刚从陷落的玛利亚城区逃亡进来的人，被一众驻扎兵拦住了运输船，要求进行危险物品检查。身为玛利亚城区有名的商贾巴拉巴托阿斯，好不容易从已经被巨人侵占的玛利亚城区坐船逃到特罗斯特区。结果却被一帮吃里扒外的狗腿子驻扎兵给拦住了去路，心中憋着的火别提有多大了。蹒跚着从私船上的悬梯上爬下来，巴拉巴托撇着嘴，直接就骂了起来，接着就要去找他们的团长。但这命令也的确是的团长下达的，他们身为小兵也实在没有那么大的权利私自把人给放过去。又因为驻扎兵里的几个年轻士兵看他不爽，推搡之间，双方就这么大声吵了起来，场面一度失控。此时此刻，站在城墙上向下看的驻扎兵团团长皮克塞斯。以及他身旁的调查兵团团长埃尔文，还有上一届调查兵团的团长基斯，亲眼目睹了这一幕。但尽管如此，皮克塞斯也没办法立马出面调和。这涉及到要不要把巨人就是人类变的这个情报公布给民众。一旦公布的话，那么引起的恐慌肯定是难以控制的。但如果要是不公布，那些巨人变身者一旦趁机潜入墙内，再想抓捕就晚了。所以只能尽可能的把人留在特罗斯特区，留在这座瓮城。只是，埃尔文团长，请问我们该如何检测他们是不是巨人的变身者？皮克塞斯终于问出了一直想问的问题。埃尔文沉默了，他不知道，我们总不能一直非法拘禁他们吧？埃尔文，皮克塞斯叹了口气，拿起酒壶喝了口酒。事情一旦闹大了，估计不太好收场啊。那就把情报公布出来。埃尔文淡然道。一旁的基斯一听这话，心想：埃尔文是不是疯了？埃尔文，你想清楚了没有？一旦公布，群众肯定会恐慌，到时候势必会动乱啊。我倒觉得会更有信心才对。埃尔文笃定道：毕竟敌人不再是人类的天敌。而是人类自己。如果对付自己，没有人比人类擅长。啊，埃尔文，你确定人类不会因为巨人也拥有智慧而感到绝望？好了好了，你们别吵了。皮克塞斯烦扰地揉了揉太阳穴，听我说，埃尔文，我懂你的心情，我跟你的看法一样。但是情报是否公布，我觉得还是应该再谨慎些。先这样吧，让我的人去问他们一些关于墙内人的问题。如果他们是墙外人的话，那么一定会露出马脚的。这样也好。基斯终于点头。他们终于找了个折中的方案，就这样，命令被下达了下去，但出于保密，并没向士兵们解释这样做的目的，只给他们划定了问题的大概范围：王或者贵族名人的名字，墙内的地名，百年间著名的大事件。排查的士兵虽然好奇，但毕竟是团长的命令，他们也只能照做。为了保险起见，皮克塞斯和埃尔文一起走到了排查士兵旁边监督。于是，巴拉巴托和驻扎兵团的争吵被强行终止。审问开始了。王的名字叫什么？丹诺·弗里兹。卡拉尼斯区在哪边？东边。达里斯·扎卡里是谁？不认识。兵团总帅，你不认识？兵团总帅，我为什么非得认识？哎，不是我说你们，你们这帮废物，垃圾！我们民众花这么多钱，是来让你们跟我们使绊子斗狠的吗？有本事去吼巨人啊！你们干什么吃的？巨人来了，你们干嘛呢？你们有什么用？那个大妈，您先停一下。我不停。我告诉你们，这帮饭桶，我儿子要是还活着，肯定比你们这帮饭桶强。他才是真正的英雄，要不是因为调查兵团的那个废物团长，大妈吵嚷了起来，带起周围人一起起哄，弄得一片沸沸扬扬。驻扎兵团当即被万人唾骂，场面又混乱了起来。
：“团长，你看这，哎，让他填个资料就走吧。”下一个，皮克塞斯叹道：“他拿这种老女人最没办法了。”是，老妇人被放了过去。临走前，他还在继续骂骂咧咧，声音直到很久才消失。审问继续，凯洛鲁巴区在哪？怎么不说话？驻扎兵抬起头一看。赫然看到一个人穿着奇怪的装束，一看见他，众人纷纷鼓噪起来。是尼克神父，必知教团。是啊，他们的预言成真了，我们果然是犯了神怒。驻扎兵团一看这情况，也有点不知所措。我还需要回答吗？鲁迪斯，尼克神父准确的说出了眼前驻扎兵的名字，并向着皮克塞斯微微点头。这，鲁迪斯家里的母亲十分信奉必知教团，曾经还一度拉着鲁迪斯去教堂找尼克做过洗礼。可惜当时的鲁迪斯对毕之教团非常不屑，洗礼便没有成功。现在的鲁迪斯看到尼克，就会想起毕之教团曾经的预言，说人类如果不坚守在墙壁里，一昧的出城招惹巨人，迟早会遭到巨人，也就是神的惩罚。而现在很明显就是那个惩罚了。眼看不让尼克走，就会触犯众怒。皮克塞斯无奈的点了点头。尼克背着手轻松离开了现场，临走前甚至还在埃尔文的身旁冷哼了一声。他的身后跟着两名教众，穿着和尼克一样的教服，低着头，用帽子遮着面孔。埃尔文多看了两眼，但还是没有出声阻止，直到下一个人的出。鲁迪斯，克利特领主的驻地在哪边？身旁的驻扎兵小声提醒：“喂，这个会不会太偏了？谁会记得领主的名字？”鲁迪斯连忙抱歉道：“哦，不好意思，位于西纳城东部的史托黑斯区。”来人答道。众人纷纷向他看去，投去惊奇的眼神。他感到很局促。为了缓解尴尬，他轻轻摇晃怀中熟睡的孩子。这一切引起了埃尔文的注意。他走了过去，弯下腰。小姑娘，你叫什么名字？我吗？他警觉地看了埃尔文一眼，以及他身边的驻扎士兵。我叫潘妮·鲁珀特。潘妮，嗯，那这孩子叫什么名字？男孩还是女孩呢？应该是男孩子吧。对不起，我只不过在路边捡到他。那你想把他带到哪里去呢？先找找他的父母吧。潘妮叹了口气，家回不去了，我只能试着在罗塞城区找找工作。能否请问一下，你打算找些什么工作做呢？幼儿教师或者其他服务员吧。听到回答。埃尔文点点头，站起身。这时，皮克塞斯凑了过来：“埃尔文，有什么问题？”他问。“暂时没有问题，但还是不能掉以轻心。那要不今天就先这样吧，先给无住所的人安排统一住处，然后再慢慢继续排查。别想了，王都有人来了。”“谁？应该是什么贵族吧？”诺。皮克塞斯示意埃尔文向远处看。只见一辆马车赶了过来，从上面下来一位体态臃肿的老妇，身上穿金戴银。“伊莲夫人，您来了。”皮克塞斯走了过去。表示出应有的尊重啊！皮克塞斯司令，我来接我的儿子。你见到他了吗？您的儿子，妈妈。巴拉巴托一把鼻涕一把泪的扑进老妇的怀里，像个小孩一样嚎啕大哭起来。欧、哦、呀，欧、哦、呀，这到底是怎么回事？巴拉巴托，谁欺负你了？我一定不会轻饶他。老妇说这话时，就差咬牙切齿了。皮克塞斯再度叹气。不管怎么事情，贵族和王族那些人总会成为最大的障碍。远处，埃尔文看着眼前这一幕。知道排查计划根本不可能轻易顺利完成了，便流露出了落寞的神情。米克，帮潘妮小姐找到一处合适的工作场所。是，埃尔文最后吩咐道，转身离开了现场。必须要想出一个方法来，否则一切都将徒劳无功。可是，人类仅凭借眼下掌握的稀少情报，又该如何办到这一点呢？星号，星号，星号，星号，星号，星号。罗塞之墙，北部尤特比亚区，一名身穿调查兵团制服的人从一众熟睡的驻扎士兵眼前飞过。似乎是被瓦斯喷射的声音吵醒，其中一个的身材较胖的驻扎士兵睁开了眼睛，揉了揉惺忪的睡眼，但浓重的酒精还是没打算让他彻底清醒，便又让他彻底睡去，直到有人狠狠地扇了他一巴掌。啪！清脆响亮，怎么回事？谁？从睡梦中惊醒，他猛然睁大眼睛，将眼前站着的人对焦，并慢慢看清了他的相貌。对，队长，吓得他立马立正，并要献出自己的心脏。旁边的人也都跟他一样，纷纷从酒精中清醒了过来。队长看起来很愤怒。这次好像不打算轻饶他们。我说：“你们他妈的是猪还是兵？”队长张口就骂：“让你们站岗，你们给老子喝酒！”啊，队长，这有人连忙陪笑，并从旁边捡了两瓶没喝的好酒，塞到队长的怀里行贿。哪知队长根本不领情，还把酒打碎在地面上。众人一下慌了神：“怎么了，队长？平时都好好的，今天怎么跟抽了风似的？”队长沉默了一会，开口道：“刚刚得到消息，玛利亚强西干西纳区遭到不明超大型巨人袭击，已经破损。”大批巨人涌入，现在整个玛利亚城区已经是人间地狱，连我的父母也……不会吧？众人都愣住了，他们也是被抽调来住房的，家里人也都在的玛利亚城区。队长，那我们的家人有没有事？我们怎么办啊？队长
。队长摇摇头，现在什么都不知道。我接到的命令是加强驻防，并且提防一切可疑人物。哎，你们刚刚有没有看到一个调查兵团的士兵从这里飞过去？用立体机动装置。众人摇摇头，没看见。他们说：“那好吧。”队长无奈道：“现在立刻严防起来，估计一会难民就会赶到这里了。毕竟整个玛利亚城区都沦陷了，被巨人驱赶着过来也只是时间问题。”您是说，巨人会来吗？众人当即哗然，纷纷额头冒出冷汗。就在他们不远处，罗热早就已经溜进了城，溜进了罗塞城区墙内人的第二道墙墙内。通过从马来学习到的知识，他知道在这道墙内居住的人有相当大的可能性会是中产阶级，处于社会中的中上层。通过身旁井然有序的街道和建设，罗热明确了这一点。那么接下来就是如何混进王都，也就是最后一道墙墙内。直觉告诉他，始祖一定会在王都，但怎么进去成了一个问题。原本和韩吉聊过天。罗热大体知道了墙内的军事实力分布，三大兵团：调查兵团、驻扎兵团、宪兵团。其中，驻扎兵团战斗力最低，人数也最多。宪兵团是历届训练兵团中最优秀的士兵的最好去处，所以实力必然不会太俗。通过在墙壁下方的打量，罗热看到墙顶上森严的驻守以及排查严格的岗位。在附近悄悄的逗留并等候，罗热发现能轻松进到王都的，大多数是身份显赫的王族或者商贾，否则的话就得接受排查以及记录。罗热现在无法判断墙内人是否已经开始对巨人的来源敏感起来，也无法判断他们是否在抓他，所以要想进到墙内，最好先找一个靠山。但他人生地不熟的，能上哪去找靠山？为避免被人记住面孔，罗热没有再继续逗留。为了掩人耳目，他走进了一处看起来人烟稀少的街道，并脱掉了身上的调查兵团制服。那上面的银色自由之翼似乎总会吸引许多人好奇的目光。果然，没走多久，罗热发觉自己被盯梢了，有人在小心翼翼地跟着他。会是谁？小偷、强盗，还是兵团的人？罗热不得而知。而这种情况下，最好的解决办法就是把刀塞到他们的嘴里，逼问。于是，在路过一个拐角的时候，罗热藏了进去。等到他们出现的时候，迅速出击。唰，两个人，罗热扑了上去，瞬间砍飞一个人的头颅。另一个人愣住了，但很快从怀里掏出了一把手枪。砰，枪声响起，罗热胸口中弹，正中心脏。似乎是与巨人交战时间太长了。罗热一时之间竟然没想到，墙内人也有手枪这种东西，意识有片刻的昏沉，心脏的供血机制被破坏，艰难的蹦动着，意识朦胧起来。罗热倒在了地面上，但在倒地之前，他注意到那人的手枪很落后，很老实，像是再破旧一点就变成火铳了一样。这样的手枪貌似没有办法迅速连发，罗热就赌这一点，倒在地上，巨人之力开始治愈胸口的伤势，一秒，两秒，三秒，该死，这混蛋！反应怎么这么快？理查兹，他妈的，头竟然都被砍飞了！四秒，五秒，六秒，看来老大说的没错，这小子肯定是逃兵没错了。不愧是和巨人战斗的调查兵团啊，下手这么狠毒！妈的，我一个人该怎么把他拖走啊？有没有搞错啊？这还有个死人！七秒，八秒，九秒，什么东西？宪兵吗？啊，自己人！喂，这边，来帮忙！快点，老大！啊，这是他自己撞我枪口上来着，我也没办法呀！砰，砰，砰！巨人之力修复完成，心脏重新蹦动起来。罗热的呼吸逐渐平稳，身体也恢复了力气。听到声音后，他猛然睁开眼，随后迅速从地面上跳起来，冲向身旁的那人，用刀挑飞了他手中的枪，继而趁机先前一窜，掐住他的脖子，揽过来，把刀横在了他的脖子上。哈、啊，那人顿时大惊失色，枪也被罗热用脚踢得远远的。警惕地看向四周，面前站着六个人，打扮像是小混混，而在他们身后有一辆马车，车上坐着一个人，身着西装，戴着帽子，打着领带。罗热注意到他的一只眼珠是赤红色，貌似是后装上的一眼。放开他，把刀放下！混蛋！小混混们开始怒骂起来。罗热注意到四周完全是没人居住的房屋，不知道出于什么原因，这里空荡荡的，没有目击者，也没有宪兵，是个黑帮聚集好地方。没想到，这才仅仅是第二道墙壁内，就已经碰上了这样的黑帮组织。就在这时，老大开口了，他拿下了一直在抽的香烟，赏识的看向罗热：“调查兵先生，别误会，我们没有恶意。”老大从马车上走了下来，拿下了绅士帽。如你所见，我们只是一些谋生活的人，原本定居在王都的史托黑斯区，现在不过是打算去玛利亚城区做些事情。只是忽然听说的托洛斯特区戒严了，所有人一律不得进入。想问一下，究竟是为什么？听到这话，罗热陷入了思考：托洛斯区戒严。难道和我有关？埃尔文已经发现并采取措施了吗？问问题需要这样吗？罗热看了看地上的手枪，十分抱歉，老大微微欠身，我的名字是沃尔德。
克纳，手下多有得罪，还请先生体谅。我本人也是非常崇敬调查兵团，认为他们是三大兵团中最勇敢的一支队伍。只是对先生只身一人出现在罗塞城区有些疑惑罢了。如果我没说错，先生的制服应当是旧版吧？沃尔德吸了口烟，吐出烟幕道：“背后的标志相比于现在的一版较小，不出意外的话，应该是十年前的一版。”可是先生，你貌似刚刚才到服兵役的年龄吧？标志较小，旧版。罗热毕竟不是墙内人。这种事情当然不知道，没想到居然被有心人注意到了。你的目的是什么？罗热预感现在并不是没得聊。没，我没有什么特殊的目的。你就是逃兵也好，为了突破戒严偷衣服跑进内地也好，都与我无关。我只想知道托洛斯特区，尤其是玛利亚城区，究竟发生了什么事情？沃尔德问道，手里的嫣然到了尽头。想了想，既然对方根本没想到他就是巨人，那么罗热决定不妨依他所想继续说下去。托洛斯特区没什么事。倒是玛利亚币被超大型巨人攻破，巨人已经进城。原来如此，沃尔德不愧是老大。听到这个消息，并没有慌乱，但他手下的其他人已经乱作一团，惶恐起来。老大，怎么办？我早就听说玛利亚墙已经被巨人攻破，现在已经成了人间地狱，到处都是死人。那老大，你的儿子和老爹也，怎么办？老大，眼见手下人造乱，沃尔德又点燃了一根烟，回王都。想了很久，沃尔德才终于说出了这句话：王都。罗热忽然想到了什么，香烟过半，沃尔德看了看罗热手里的人质，放了鲁吧，我们不会伤害你。那么他对你也没有用处了。哪知罗热笑了笑，不，我还有一个条件，用你们的手段带我进王都。听到这话，沃尔德看了看罗热，又看了看罗热身上的立体机动装置，杀了鲁吧。他说，甩甩手，打算带着人离开。原本的他打算抓住这个奇怪的调查兵，从他的口中问出情报后，再抢夺立体机动装置。但等到他看到罗热的身手后，就又起了退却之意，这才打算收手。现在他居然想用手下的命来要挟老大，你以为我会在乎吗？等等，罗热放开了被称为鲁的手下，我不想多说什么，我也并不是在和你们谈判。如果你们不照我说的做，那么你们绝对会死，而且死得很惨。这话一出，所有手下都愤怒起来。开什么玩笑？得寸进尺的家伙！砰，砰，两枪击中罗热的身体。罗热后退了两步，这两枪并没有伤到要害。所以并不会影响身体机能。巨人之力开始治愈，罗热慢慢将手里的钢刃放回立体机动装置的刀箱，身上亮起黄色的微光。轰！罗热一只手臂忽然巨大化，抓向沃尔德。周围的手下被震飞出去，撞在墙壁上。沃尔德愕然转身，瞪大双眼，身体被巨人的手紧紧攥住。你，你到底是什么人？沃尔德吃惊地问道。罗热轻描淡写的把小臂从巨人的手上抽出来。坏人，他说，捡起了地上的手枪。和罗热想象中的一样，手枪是双管的，而且是碎发，声音很响，烟也很大。因为只在历史书上见到过图片，所以罗热也不会用它，便干脆扔到了一旁，转而抽出了刀箱里的钢刃，用钢刃的尖端挑起沃尔德老大的下巴。他面露惊恐之色，赤红色的一眼上反射微光。现在可以答应我的条件了吗？罗热问道，声音冰冷刺骨，让人不寒而栗。当当然，沃尔德这辈子没见过这么粗大的手臂，也不知道他到底是怎么变出来的，但可以肯定的是。面前的这个看起来稚嫩的青年人，一定和人类的天敌巨人脱不开干系。什么啊？难道是巨人的奴仆吗？沃尔德浑身颤抖着，嘴唇哆嗦了起来，香烟掉在了地面上。罗热看向旁边，一些手下因为弱小，当场就被巨人手臂撞飞撞死，还有一些受了重伤和轻伤，连同他们的老大，包括马夫。罗热数了数，一共还剩五个人，太多了。罗热有自己的打算，他觉得人太多了不好处理，便挥刀砍死了一个受着轻伤的手下。那人临死前拼命哀嚎起来，拼命地向着罗热磕头赔罪，但罗热还是手起刀落，一刀砍了他的人头。现在还剩四个人，连同老大沃尔德一起，四个人，四条命。待我进王都，罗热说道，或者说是命令道，一把拽住沃尔德西装的衣领，把他从巨人的手指里拽了出来。沃尔德惊愕于罗热的力气，他一个中年人拼了命的也没能挣脱，却被他轻轻松松拎了出来。是是，请跟我来，请上车。沃尔德当即化身为小弟，强颜悦色的请罗热坐上马车。罗热看了一下马车的装饰，古典而又奢华，很像是贵族会坐的马车。抓着马车的把手，罗热登上了马车，坐在了沃尔德原本坐着的位置上。驾！车夫战战兢兢地开启马车，身后跟着两个既惶恐又极不情愿靠近的手下。很快，马车驶出了无人区。马车上，沃尔德坐在罗热的对面，看着罗热又抽出了一条钢刃，脸色顿时变得苍白。我会说到做到。沃尔德再三强调，生怕刀刃落到自己的头上，但罗热却根本不理会他。反而转过身去，把原本斩断了的钢刃从刀把上取下，安上了新的钢刃。就钢刃拿在手中，他向后看了一眼，撩起了马车后的帘子，看了一眼，继而猛然飞掷了出去。So， 
，刚刃飞了出去，精准的定碎了一名手下的头颅。另一名手下吓呆了，他知道同伴为什么会死，因为他曾在刚刚故意放慢速度，打算趁着马车走远的时候拐进街角逃之夭夭。看着同伴的尸体，他擦了一下鼻头的冷汗，赶紧连滚带爬的跑向马车，坐在车夫的旁边，帮着一起赶马车，来证明自己绝对不会逃跑告密。之后，罗热放下帘子，打了个哈欠。刚通过巨人之力修复心脏，已经够累的了。后来又放出了巨人的一条手臂，这些体力消耗得等一段时间才能恢复过来。然而沃尔德却不这么看待这个哈欠，他觉得一定是面前的这个人另有什么心思，一定是通过打哈欠来试探他会不会通过他精神疲惫的空当突袭伤他。真是个阴险的人啊！沃尔德的内心五味杂陈，他现在只想把这个瘟神送走，别让他再继续下去了。啊，请问您怎么称呼呢？沃尔德决定缓和一下气氛，并开口问道：“也好了解他，摸清楚他的脾气。”但罗热只是瞥了他一眼。少说废话，对你有好处，啊，好吧。马车内再度陷入沉默。等到来到城门口的时候，罗热透过窗帘的缝隙向外瞟了一眼。军大衣背后纹着独角兽，是宪兵没错了。罗热认得这个图案，在这辆马车之前会有平民被搜查，如果有戴维竞品或者与嫌犯长得相似，当场就会被逮捕起来。然而到了这辆马车这里，却根本没了声音。宪兵们好像哑了一样，装作看不见这辆装饰华贵的马车，只把视线绕向他后面的行人。果然。地位尊贵就是厉害啊！罗热感慨，也大概知晓了王多的人什么脾气。和马来的军方一个尿性，巴结、阿谀奉承，只要是贵族，那么哪怕当街强抢民女，也可以视而不见。真够腐败的，看来在哪里都会有这种现象。不过好在马车通过了检查，接下来就是如何在王都展开搜查的事情。靠我一个外地人，估计很难找到失足的踪迹。但如果是发动本地人来找，那么是不是就会事半功倍？罗热心想，视线转到沃尔德的身上，沃尔德烟瘾犯了。但不知道眼前的这个年轻人抽不抽烟，便不敢把烟点起来，怕呛到了面前的这个脾气古怪的瘟神，于是坐在马车上局促不安。罗热看着他，心中想着事情。沃尔德感觉自己浑身被盯得发毛，有什么事您尽管吩咐，我会照做。沃尔德受不了了，先一步开口道：“您那么想进王都，而且还想掩人耳目，想必一定有什么重要的事情吧？是和王室有关吗？”听到这话，罗热有点意外，心想：不愧是做老大的人，居然能想到这一层上去。但很快，你的老大也要做到头了。沃尔德，现在带我去史托黑斯区。这，您去那里干什么？我要看看你的黑帮，正好我也无事可做。有意见吗？没，没有。沃尔德选择妥协，但他已经隐约猜到了罗热想到做什么。去皮特、里多兹酒馆、巴布特。好的，老大。马车转了个方向，向着东边驶去。在马车上，罗热微微颔首，并无精打采的看向窗外。沃尔德不知为何兴奋起来，忽然开始说起好多话。我先道声抱歉，因为前方会经过工业区和地下街道。那里污染严重，空气不好。如果您是第一次来，那么就得注意着点了。无所谓，罗热满不在乎道。继承了巨人之力的人都只有13年寿命，也就是差不多快30岁的时候就死了。在那之前受一点污染，就算染上什么病也无所谓，反正生命短暂。所以罗热根本不在乎自己的身体，只要不死就行。但沃尔德确实怯然的笑笑。起初罗热以为是他嫌恶工业区的污染，但等到了地方的时候，他发现自己想多了。这家伙的心里怀着鬼胎。轰隆隆。马车驶过颠簸的路面，罗热看向外面的景色，慢慢从多姿多彩变成黑白污染，内心也有些沉闷。就在这时，沃尔德把手伸到了怀里，罗热用眼的余光注意到了他的这个小动作，但并没有拆穿他，反倒是想看看他到底要做什么。果然不是什么好事，他从怀里抽出了一把匕首，尖端指着罗热，把罗热的视线从窗外拉到他的身上。什么意思？啊？罗热处变不惊，除非这个沃尔德能瞬间将他的脑袋粉碎或者腰斩。否则都无法对他造成毁灭性的打击。很显然，一个小小的匕首并不能够做到这一点，所以罗热一点也不怕。但沃尔德却是知道这一点，所以他只是笑。哈，我不管你是巨人的奴仆也好，什么怪物也罢，在这道桥上，如果你敢再召唤出那只手，一定会把马车一起拽到工业废水池里。哦，所以呢？罗热又看了一眼窗外，果然现在是在一座桥上，而且桥面貌似很窄，只容许通过一辆马车。这是我最后的机会，沃尔德说道，像是发出绝望的哀鸣。他知道，眼前的这个怪物，就算被子弹击穿心脏也没事。也知道他能变身成为巨大的怪物，但他更知道这个人脑子想的是什么，无非就是把他带到黑帮，然后取而代之罢了。那么他日后就算可以活下来，又会是什么身份呢？猪狗、奴隶，你可以杀死我，但绝不能侮辱我。呀！井号送八百八十八现金红包，井号关注 vx 公众号，书友大本营，看热门神作，抽八百八十八现金红包。沃尔德挥刀，向着罗热的眼睛刺去。罗热闪了一下，一记左勾拳打在沃尔德仅剩的一只好眼上，没有办法看清东西了。沃尔德疯狂地挥起匕首，在自己面前画圆，被罗热一脚踹下了马车。啊
，扑通，水花跳起，声音戛然而止。车夫惶恐的看着掉进沸水池的老大，哆嗦着喃喃：“死定了！”关上车门，罗热撩开前面的窗帘，和车夫说话：“你们两个知道该怎么走了吧？”“是，是，知道，我们都知道。”两个人坐前面会不会太挤了？“不不不，不会，请您放心好了。”两人异口同声：“谁是巴布特？”罗热问道。“报告老大啊，我是。”罗热多看了他一眼。“你是车夫吗？”“不，不是。”“坐到后面来。”“啊，快点。”“是，是。”马车缓缓停下。被称作巴布特的人打开马车的门，坐了进去，坐在了刚刚沃尔德的位置上。他紧张的搓着手，甚至还不安的故意翻开自己的口袋，证明自己没有携带武器。罗热根本没在意这些，只是想问他一些问题罢了。既然沃尔德不配合。那么总有人会配合。你们的组织有没有名字？没有。为什么没有？老大，哦不，沃尔德那家伙说，如果有名字的，就容易被很多人提及并记住。一旦记住，那么接下来就会暴露。所以我们从来都不给自己起名字。不过外界倒是经常称呼沃尔德红眼。红眼，对，红色的眼睛。我知道。罗热不耐烦。那你们平时都接什么业务？业务？您是说生意吗？啊，杀人、绑架、勒索、贩卖毒品。行，知道了。罗热打断道：“他大概也能猜到是这些事情，只是没想到他们坏的这么纯粹。”马车的速度慢了下来，周围又安静了不少。到了，老老大，车夫不太适应，但还是叫了出来。谁让前几十分钟的时候，老大还是另一个人？嗯，很好。罗热下了车，看向面前的酒馆，上面写着“皮特·里多兹”，里面有个酒保专注的擦着酒杯。当他看到马车上下来的不是自己预想中的人时，立马把手里的杯子放了下来。三人一同走了进去。酒馆里还有客人。他们看着罗热，还有他身上的立体机动装置，原本说着荤段子的嘴立马停了下来，并把桌上的毒品塞到屁股后面。怎么回事，巴布特？酒保质问道。但他已经猜到了到底发生了什么，还用问吗？内力。巴布特小心翼翼地凑到他耳边，用手挡着嘴巴。老大已经死了，被他给杀了。不出意外的话，他应该就会接管整个组织。真的？我敢乱说吗？酒保愕然，恍惚了片刻。他倒是很机灵，立刻向罗热表达敬意，并低下头。我的名字是内里·奎克，负责组织内命令的传达。请问您如何称呼？罗热本来想说自己的真名，但又怕被埃尔文循着蛛丝马迹找过来，便打算信口编个假名字。但没想到一出口就是“莱纳”。嗯，罗热哽住了，他怎么会顺口说出莱纳的名字？难道是因为拥有了莱纳记忆的缘故吗？想了想，这也的确是个墙内人不认识的好名字。虽然对死去的莱纳极其不敬，但罗热转念又突然想到，或许可以通过这个名字引出亚尼以及贝尔托特现身。莱纳·布朗，罗热笃定道：“把人都叫过来吧，就说新老大已经在等着了。”巴布特说道。酒保看了一眼罗热年轻的面孔：“你确定吗？”他小声问巴布特。“不想死就赶快吧。”巴布特的声音变得悚然。他从来没这么说过话，他生怕自己窃窃私语被老大揪到把柄杀掉。但酒保内力还是半信半疑。不过他毕竟是个小喽啰，只能照办。向门口的坐着的客人使了个眼色，酒保立马开了瓶酒，调好，端到罗热面前：“老大，请慢用。”他们一会就过来。老大死了。小小的酒馆地下室里，几乎所有的喽啰都发出了这样的声音。罗热坐在椅子上，数着面前的人：一二三四五，十六个。其中大多数人长相猥琐，而且瘦弱不堪，好像一阵风就能吹倒。问了巴布特，罗热了解到他们在组织里负责的工作——扒手。因为是小偷小摸，所以很有可能哪天就会被宪兵抓住并带走。到那个时候，就需要老大带着钱去监狱赎人。只是红眼从来都把他们当做消耗品，被抓了就被抓了。从来不会再在他们身上多浪费一分钱。要说也是，他们手艺不精，活该。剩下的几乎都是骨干成员。如果组织遇险，要第一时间站出来做事顶风头的。而且因为是骨干，所以他们对老首领红眼还有一定的感情，对罗热也并不怎么尊重。端起茶杯喝水的时候，罗热总是能用眼神的余光瞟到他们不怀好意的表情。巴布特，人都到齐了。放下茶杯，罗热问道：“是老大，组织里的所有人都在这里了。您吩咐。”巴布特毕恭毕敬，他现在不敢有半点二心。生怕被砍了脑袋丢了命，但其他人并不这么看，尤其是在组织里混迹了一定年头的老成员。你他妈谁啊？当老大，轮得上你吗？赶紧滚蛋！对啊，就是。地下室人声嘈杂，有个看起来很强壮的男人走向了罗热，蓦然抬起头，罗热看到他嘴上叼着的烟以及满脸的胡茬。巴布特深感不妙，脸色变得苍白，急忙退至众人身后。没有过多废话，壮汉戏谑的表情已经说明了一切。对于罗热这样长相稚嫩的年轻人。他素来很喜欢，每一次他都会把他们弄到脱肛。原本红眼当老大，他就很不服气，奈何他不懂人情世故，组织里招人嫌恶，只是因为他力气很大，而且蛮不讲理。
，所以才不会有人对他有任何冒犯之意。现在红颜死了，那么他觉得机会来了，宰了这个小子，那么一定会得到所有人的支持。呵，他笑了一声，抡起膀子，一巴掌扇向罗热。呼，这一巴掌带起一股劲风，而且速度很快。组织里的人全部屏息凝神，他们曾经亲眼目睹过这个莽夫一巴掌扇死一个人，把他的脑袋扇变形，脖子也整个拧转了过去。现在这个悲剧貌似又要上演了。哪知就在这一刻，罗热看向了挥过来的巴掌，然后下意识的抬起了手臂。砰！一声脆响，桌子上的纸张被带起，罗热的坐着椅子平移了一下，撞到了墙壁。有人的手骨折了！哈、啊！就在眨眼之间，地下室里的人看到了捂着一只断掌哀嚎的壮汉。他高举着自己的一只手，而手掌已经整个向后翻去，变得十分畸形。不会吧！众人愕然，连忙看向安然坐在椅子上的青年。此时的罗热仍然还保持着左手臂抬起格挡的姿势。只是他的手臂莫名的变得粗壮，跟右手臂完全不成同等比例，而且袖管里也不断冒出蒸汽。眼见这一幕，九宝内力闭上了嘴巴。他现在知道谁才是真正的老大了。现在正是抱大腿的好时机。他一激动，连忙凑上前去。但就在这个时候，他看到新老大忽然从桌子下面拿起一支手枪，装弹，并一脚踢翻了桌子，撞倒了壮汉，并用脚踩着他的肩膀，把枪管塞进他的嘴里。啊！哎呀！壮汉流出了眼泪，牙齿被枪管捣碎了两颗，吞进了肚子里。在我的家乡，出头的人都会被枪管绞烂嘴里的牙齿。”罗热说道，声音冷漠。不过我比较仁慈，我不会这么做。扣动扳机，随着一声枪响，血崩在了地板上，壮汉饮弹死亡。众人正愣住了，半天不敢多说一句话。收了枪，罗热拿起桌上的手帕，擦了擦沾血的枪管，扶正了桌子，重新坐在椅子上。罗热开始训话：“各位不要紧张，我不是来杀人的，我是来找各位帮一个小忙。帮忙！”众人瞪大眼睛看着地面上的死尸，我也得信啊。老老大，有什么吩咐您就说吧，我们一定全力以赴。内力第一个上去，开始巴结新老大，并给老大倒了杯新茶。众人纷纷点头，喝了口茶。罗热继续说道：“我想请各位帮我绑架一个家族，整个家族，整个家族，有多少人？他的名字是弗里兹。”啊！众人不知所措的面面相觑，面露骇然之色。老大，我们要绑架王氏家族，您在开玩笑吗？就我们几个人，所以要先壮大组织。罗热换了个姿势，今后我会带着各位把组织壮大，随后割据整个史托黑斯区，最后占领王都。到那个时候，我保证你们每个人都是贵族，赐予你们封地，为领主。听到这话，不少人纷纷露出兴奋之色，露出笑容来，但也有不少人表示担忧，并怯然一笑。内力听到这话后，心里一沉，但还是跟着陪笑。坏了，这个老大刚开始上任就画饼，画的比红眼那个家伙还大，就怕他以后想不开，非要和宪兵硬碰硬。该死，到时候该怎么办才好？内力。罗热突然叫出了他的名字，老大。内力走上前去，躬身表示尊敬。巴布特说：“你是组织里最博学的人，是这样的吗？”“不是。”“嗯，我只是比他们多些时间偷听客人说话罢了。”内力谦虚道。尽管以往红眼在下达决策的时候，多半都要询问他的意见再做打算。没关系，我只想问你几个问题。那您请问吧，老大。只要是我知道的，也不是什么特别的问题。我只希望你能谈谈你对王室的了解。明白了。听到答复。罗热满意的点了点头，示意巴布特把其他人带出去。巴布特这才从人群中钻出来，脸上带着谄媚的笑，和其他人一起走了出去，关上了门。王都，史托黑斯区。清早起来的第一件事就不是什么好事。罗热洗漱完，刚从房间里走出来时，内力就走过来，告诉他了一件坏消息：组织里的人跑了不少，骨干都在，只是有些新进才加入的成员私自逃出了史托黑斯区。老大，您看这是？听着内力的话，罗热的眉头紧蹙。虽然他并不想留太多老成员，毕竟不知根知底，但没有老成员就没有新成员，人跑光了还是不行。到时候谁来帮他搜集资料？要知道，对于现今的王室，马来的情报甚至还没墙内的一个路人掌握的多。现在的王教神，三大军团的军事统帅是谁？大臣都有哪些？权力势力如何分布？这些罗热也是昨天才从内力的口中了解到一些皮毛。今后还需要继续搜罗情报，否则始祖坐标实在无从找起，像大海捞针一样。这样就必须需要人，但罗热没想到，现在居然就有了人员流失现象。跑了几个人？三个。骨干都在吗？都在的，都在的。放心吧，老大，我们绝不会像那些白眼狼一样。才怪！内力心想，从老大开始画饼，什么割据史托黑斯区，什么攻占王都开始，他就一直感觉这个老大空有一番蛮力，没有脑子，说的话就跟小孩子一样不切实际。从昨天晚上开始，他就开始算计着这件事，算计着是该跑还是不该跑。但让他没想到的是，居然有人抢先了，这一下子弄得他也想跑了。现在想想
，居然隐隐有些后悔。不如今晚就跑吧，离史托菲斯区越远越好。心里这样想着，内力开始走神，直到被罗热拍了拍肩膀，才回过神来。内力，你觉得咱们组织里的人最想要的是什么？罗热突然问道。最想要的呀？内力想都没想，钱啊，女人啊，不过最想的还是能有个身份地位吧。那你觉得怎么才能弄到这些东西？啊？见到老大认真了起来，内力也仔细想了起来，接活吧。有时候，有些人会有用到黑帮的地方，到时候就可以收取佣金，也可以反敲他们一笔。当然，最赚钱的要数毒品。毒品，对，克洛因制作很简单，只要把宪兵医院里的止痛药偷出来就行。只是，只是什么？罗热挑眉看向内里，只是红眼那家伙从来不让我们做这个，说是太罪恶。内里笑了起来，老大，你说他是不是蠢？咱们可是黑帮哎，当然是什么能赚钱做什么，别人吸毒那是他们自找的，跟我们有什么关系？更何况他们还给我们钱。听到这话，罗热思考了起来。马来曾经有段被毒品统治的时期，那个时候的毒品不被认为是毒害别人的东西，甚至还被各种公司花大钱推广，直到报纸上大量刊登，沉迷毒品的人成了瘾，难以戒除，花光了家产，甚至开始贩卖妻子儿女的新闻，马来人才注意到这个东西的毒害性，并将它封杀。只是那个时候的毒民数量已经成了一定规模，马来强行禁毒，引起了毒民不满，纷纷游行起义，宣誓吸毒自由，因此死了不少人。如此看来，毒品确实是个害人的东西，但错却不在毒品。通过贩毒来赚钱，罗热觉得有违自己的初衷。他不想自己的面孔变得和那些马来恶魔们一样丑陋，明知害人还要拿出来卖，想想都觉得恶心。不，毒品不能卖，我们不能做这个。罗热笃定道：“今后如果有人吸毒或者做这个事情，别怪我剪断他的手指。”知知道了，老大。内力急忙弯腰道歉，但心里却反复念叨着：“迂腐，心地善良。”哼，这么善良，你咋不去开孤儿院，反而加入黑帮？作为在治安环境极差的收容区长大的人，罗热当然知道他是怎么想的，但他根本不在乎。附近有没有可以抢劫的地方？罗热又问。内力一听，乐了，心想老大终于上道。抢劫虽然是个容易暴露自己的差事，但他来钱快啊。要是抢个什么有钱人家，那么以后吃穿都不愁了。有，有的。内力热心起来，从桌子上拿起了一支红笔，在贴在墙上的地图上勾勾画画。这些人家都很有钱，而且离宪兵驻屯点远，宪兵接到报警赶来，至少需要三十分钟。到那个时候，我们早就全身而退了，是吗？罗热凑了过去，摩挲着下巴，仔细看了起来。的确，地图上的都是有钱人会住的地方，什么什么豪宅、别墅，都离市区比较远，处于宪兵难造福的地方。但是抢这些人的东西，罗热觉得不够刺激，而且钱貌似也不多吧？还有没有别的地方？他问。没有了，老大。那里摇摇头，您别小瞧这些地方啊，虽然地方偏远，但是有私人保镖在，只要我们偷偷溜。不不，那里，你错会我的意思了。罗热说：“我的意思是，这第一票要干就干个大的。这些穷光蛋的钱，有的是机会抢，现在先留着，再好好想想。真的没有什么地方油水更多。”听到老大说这些富商是穷光蛋，内力的热情顿时减退了不少。得，又画饼了，没有了，老大。内力叹气，总不能现在就去抢劫王宫吧？见到内力说不出什么了，罗热便只好自己去地图上找。片刻后，罗热发现了一个好地方。内力，卡门赌场怎么样？卡。内力倒吸了一口凉气，老大，那可是卡门帮的地盘啊！他们那个帮派可足足有几百人，赌场是他们自己开的，还勾结了不少官员。想当初，他们老大卡门非常嚣张，明摆着把金库修在赌场地下。几年了，当初敢觊觎那金库里的钱财的人，现在坟头草都两米高了，是吗？罗热笑了笑，那就抢他了。几年了，金库里攒的钱应该不少了吧？抢赌场，准确的说是抢赌场地下的金库。自从敲定了这个抢劫目标以后。罗热就着手张罗起来，召集组织里的骨干。罗热开了一个会，给每个人分配了相应的任务。目前组织里有12个人，算上罗热也才13个。凭借他们的身体强壮程度以及各自的擅长，罗热把他们分成了两队：一队身体矮小但胜在速度，一队体型高大且力量占优。每队六个人，和罗热曾经处在的马来战士小队几乎相当的人员配置。在花了整整一个晚上向他们讲解战术要点之后，经过一星期的训练和罗热的亲自指导。他们已经变得像了那么一回事，不再是以前的那个小混混的做派，而是显得更像一个杀人不眨眼的黑帮了。但罗热觉得这远远不够，但组织里的资金已经不允许他再等下去了。要么立马就做，要么苦等饿死。人到时候肯定会跑光，一个不留。就算罗热能杀一儆百，也架不住他们头也不回的一起逃窜。带着所有人，罗热让他们假装赌客，换了身衣服，混进了赌场。他要让他们摸清楚赌场的地形，到时候方便展开潜入工作。内力和巴布特乔装成仆人，跟着罗热走了进去。罗热身着西装，点燃一根雪茄，在人群中走来走去，并向着附近仔细查看。赌场很大，人也很多。
。保镖大多身穿制服，拿着枪，但也有不少便衣潜藏在赌客里面。细细观察保镖的枪，罗热发现他同样也是非常老式，是一种长长的步枪，一次只能发射一枚子弹，和马来的枪比起来十分落后，但在几步以内还是可以保持相当不错的精度。更何况整个赌场几乎都被保镖护卫包围，但凡是个走廊，都一定会安插一到两个保镖，一个被捅死，立马就会被另一个发现。然后举枪射击袭击者，内力寸步不离地跟着老大，但同时手指又在大腿上不断画着什么东西。看一眼保镖画一笔，一直没停过。巴布特则在罗热身旁不停地抱怨和劝谏：“老大，这里的守卫实在是太密集了，不论从哪个角度看，都几乎没有什么死角啊。”老大，您真的有把握吗？我是真的怕啊！老大，您往那边看，看到了吗？那扔在房梁上的尸骨都是被抓到剔肉的盗贼，他们的骨头就扔在上面，现在都快被风干了。老大。闭嘴，巴布特！罗热烦了，一把抓住他的衣领。这里有多危险，不用你提醒我。另外，我告诉你，你能活着，不是因为我比较看重你，而是因为你活着的时候，恰巧我不想杀人，懂吗？巴布特被吓到了，拼命点头。远处，两个保镖注意到这一幕，以为是家主训斥奴仆，便没怎么在意。几分钟过后，所有人陆陆续续出了赌场，因为事先交代过的缘故，再加上还没开始动手，所以没有人暴露。回到史托黑斯区的皮特·里多兹酒馆地下室。罗热正打算和其他人互相校对着画出赌场的分布图，但内力却早就已经拿起了笔，在纸上画出了极为详细的分布图。经过每个人的一一查看，图纸几乎没有什么大的错漏，整体来说是对的。干得不错，内力。罗热第一次夸人，他没想到仅仅几分钟的时间，内力就能做到这种事情。内力不好意思的笑笑，这倒不是因为他谦虚，而是他根本不想参加这次抢劫。老大，其实我的作用也就到此为止了。他满含歉意的说道：“我从小身体就比较瘦弱。”所以对这种理论方面的东西接触比较多，抢劫行动的话，带上我可能是个累赘，所以您看能不能？听到这话，罗热看了看他，的确，内力确实是所有人里面最瘦弱、最矮小的，因为从事酒保工作，所以一双手也比较细嫩，脸上也没有什么伤疤。这样的人确实不太适合战斗，也许文书工作更适合他，但其他人不乐意了。喂，内力，你这是什么意思啊？要临阵脱逃吗？你这个混蛋，凭什么你就可以不去？内力的脸当时就黑了，但他也不敢反驳，毕竟他没有什么力量，和他们对立就是以卵击石。但这次抢劫，他是真的不想去，风险实在太大了，成功率几乎可以说是零。见状，罗热抓了抓鼻翼，摸了摸额头，我也并不是强迫你，但这次抢劫任务其实可以说是你们每个人自己的任务。罗热说道，看着眼前的人，金库里的钱能拿多少拿多少，到手的全是你们自己的，我分文不取。重赏之下必有勇夫。听到这话，其他人顿时激动起来。拿多少是多少，要么像现在这样一贫如洗，要么一夜暴富。这次抢劫如果成功，那么以后的日子吃穿根本不用愁。想到以前被宪兵围追堵截，被官员欺压鱼肉的日子，其他人一咬牙一心狠。老大，我一定跟你去。内里也听到了这话，但他还是决定放弃，因为他觉得这注定是常有去无回的行动。老大，虽然您这么说了，但我还是……话已经说到这个份上了却，却也还是有人退缩。罗热想了想，点了点头，可以。还有谁不想去？我，巴布特喜上眉梢，他没想到老大居然变得仁慈了起来。但罗热根本不在乎这次抢劫，他就算一个人也可以轻松潜入金库并窃取金钱，其他的人也不过只是带着一起去搬运罢了。这样的机会居然不珍惜，罗热叹然。好吧，不想去的留下，想去的明天来我这里领装备。罗热说道，吩咐内里和巴布特去采购武器，他们相当高兴。在他们看来，这次抢劫根本就是往卡门帮的枪口上撞，不死才怪。这样也好。正好借卡门的手，除了这个笨蛋老大，以绝后患。想到这里，他们便乐呵呵的出门去了。考虑到场合不能随随便便变成巨人，罗热重新发挥出了以往在马来的军队中学会的潜伏技巧。武器装备这些，因为考虑到没有防弹衣和消音手枪这种对岛内来说过于科幻的东西，所以罗热选择了一种小型匕首，使用时唯有精准刺伤要害才能杀敌。除此之外，还有一些自制装备，例如小型烟幕弹以及忍者抓钩，使用起来很简单。罗热想尽可能的减少伤亡率。要是抢劫一次，赌场十个人都死了，太不划算了。演练了好几天流程，以及训练了多次之后，就在一天深夜，他们出发了。兵分两路，一路变装潜入，一路等时间开枪强攻，吸引注意力。罗热花光了组织里的所有积蓄，又绑架了两个容易得手的富商家庭，凑出了几条枪，分到了火力组这边，并找匠人给他们打造了一个沙漏。很简易的沙漏，罗热多次校准过，误差不超过两分钟，一次漏完是三十分钟。粗略计算了一下潜入组的速度。罗热估计30分钟刚好可以抢劫完成外加逃逸，但也考虑到意外情况的发生，所以告诉火力组，一旦沙漏漏完，不管潜入组离没离开金库，都要开枪吸引敌人火力，然后且战且退
避免伤亡。带领的潜入组有两套服装，一套赌客的衣服，另一套则是赌场保镖的制服。为了以防万一，罗热花重金单独收买了一个保镖，并让他提供赌场金库的地图，以及偷偷准备几套保镖的服装，放在一个特定的位置。除此之外，为了防止保镖中途反水，罗热还窃取了宪兵的衣服，并让火力组穿上，恰当的时候从正门接应潜入组突破。宪兵驻地离赌场不算太远，但接到消息并赶到，至少需要一个小时。到时候他们早就已经逃之夭夭了。吩咐完以后，罗热便开始换装。为了满足赌客的需求，赌场在夜间也有开放。罗热到达附近的时候，天色刚好黑得模糊，仅能看见洁白的路面和远处的灯火。时间差不多了，罗热看了看天色，火力组准备杀漏，开始计时。是，一个像女人一样扎着马尾的男成员应道，从背包里取出杀漏。他有些激动，他从来没有干过这么大的一票。以往的红眼带着他们都是以稳妥起见，而且大多数做绑票的行当。赚的不多，还经常被宪兵带走一批人。现在这一票实在是太大，当然危险性更大。在刚开始听到老大说要抢劫卡门赌场时，他们全都懵了，感觉就是在送死。但自从准备了半个月以来，他们还真觉得能行。毕竟计划如此周密，况且黑帮不这么在刀尖上舔血，那和地痞小混混有什么区别？所以他早就期望这么干了。现在来到赌场附近，他非常亢奋。罗热注意到了他的异常，看着他的高马尾以及他兴奋的表情。不知怎么的，他想起了韩吉。喂，你叫什么名字？罗热突然对他起了兴趣。我我吗？马尾男愣了一下，旋即笑笑。我叫图尔斯，比克，老大。好好干，图尔斯。罗热鼓励了他一下，感觉他是个可用之才，至少不像其他成员那样怯懦。是，嘘，小点声。哦，好。亲自把沙漏翻过来启动。罗热带着潜入组，身穿赌客衣服，大摇大摆的走了进去。一边走。罗热一边在脑海中回想着以往马加特教过的技巧，但不知怎么的，回想着回想着，一些书本上的理论知识原句忽然从他的嘴里弹了出来。罗热有点疑惑，他记得自己从来没背过这种理论，那这是莱纳那小子的记忆？傻蛋，背这个东西有什么用？做不到不还是白搭？罗热在心中骂道，但同时隐隐也有点佩服他。这种理论知识虽然没用，但笔试考试的时候一定会派上大用场。罗热曾经就是理论弱项。但莱纳却一直都是稳居理论第一，没想到他竟然是下了这么狠的功夫，连这些东西都死死的背会了。很快，他们就走到了赌场的大门。这位是艾迪伯爵的客人康芒斯·库克先生。学着其他赌客的样子，罗热身边的人开始向门口的守卫介绍罗热。守卫面面相觑，互相交换了眼色。他们倒还是第一次见到这个康芒斯·库克，但艾迪伯爵是什么样的人，他们很清楚。什么阿猫阿狗都有可能成为他的客人。有一次他尿急，在街边撒尿时。遇到一个同样尿急的人，便以为是知己，非要邀请他一起共赴晚宴。好的，请跟我来。守卫相当客气，伯爵的客人他断然不敢怠慢，便亲自把罗热引到一处包间。坐下后，罗热点点头，并挥手让守卫离开。等到守卫回到岗位上的时候，罗热便借上厕所之油和组织里的其他人会合。现在开始行动，罗热下令道。其他人一并点头，轻声轻脚的前行以及靠近。几个人将员工通道的几个保镖一口气全部端掉。因为员工通道比较偏僻，所以一时半会不会有人发现尸体。但尽管如此，他们也没有掉以轻心，将尸体藏在一处。他们打算潜藏到下一处特定的地方，找到那个已经买通了的保镖藏起来的保镖制服，来以此换装。以卡门吩咐视察为由，接近金库。但左拐右拐，从台阶上下来，走到换衣间的时候，却发现里面一件衣服都没有。老大，我们被骗了！这家伙果然把我们的计划告诉卡门了。手下大叫起来，想要立刻冲出员工通道，却发现。那个员工通道唯一的铁门已经被牢牢反锁锁死，楼下传来紧凑的脚步声，保镖们上来了。老大，我们被包围了，完蛋了！我单知道这计划会死，怎么办？怎么办啊？手下们联想到了被抛在房梁上的尸骨，浑身颤抖着。但罗热却并没有慌乱。这种情况虽然很意外，但他似乎也早有所料，也早就有所准备。别慌，都往后站。他说着，拿出了匕首。在训练组织里的成员的时候，罗热也没闲着。自从他在调查兵团的宿舍。发现自己身上的黑色纹路秘密后，就一直在有意无意的试探他。事到如今，他已经可以基本确定，这个黑色纹路和他身上的巨人之力挂钩。一旦巨人之力开启，那么黑色纹路也会同步出现。但是，巨人之力关闭的时候，黑色纹路却并不会立刻消失。他就像是后知后觉，仍然还在不断强化罗热的身体机能。但强化久了，就会引起反噬。他会像是什么寄生虫一样，反而侵吞罗热的身体机能，接着就会引发什么失去五感的副作用。罗热深知这一点。也在慢慢的试探中把握住了这个度，只要他不过火，那么就可以一直利用这个漏洞，把它转变成一个技能来强化自己的身体素质。为此，他刻苦磨练了巨人之力的收放，在身体上任意一处划开伤口
，并集中意念，就会有一股强大的力量从某处传送过来，继而使他变身巨人。所以，他完全可以通过控制意念的强弱来控制变身的程度或者变身的部位。此时此刻，楼下的脚步声越来越近了，组织里的成员们顿时慌作一团，疯狂地撞着那道被锁起来的门。但他们也清楚，就算那道门打开了，外面等待他们的也只会是密密麻麻的弹幕，也只会把他们打成筛子。有人跪倒在地，祈祷祈求神明护佑；有人怒骂起来。趁罗热不注意，在背后瞪着他，有人则是崩溃，茫然地蹲在角落，抱着双腿。楼下的保镖们大声吵嚷着，子弹上膛的声音清晰刺耳。他们似乎有炸药，似乎想直接扔炸药炸死潜入者，但立马就被别人呵斥住了。这毕竟是一个楼梯间，很脆弱，如果扔炸药，那么所有人都有可能被活埋。于是他们纷纷藏匿起来，用枪指着楼上的台阶，互相约定：一旦发现人，就立马开枪，绝不会给楼上的潜入者任何反抗的机会。咔哒。几颗小石子从楼梯上滑落掉了下来，两拨人只隔着一个楼梯，一个拐角。他们互相知道对方的位置，也纷纷停住了呼吸，不再出声。就在这时，罗热用匕首划破了手心，唰，刀光闪过，鲜血飞舞，金黄色的微光从罗热的双臂上传射而出，继而将他的手臂膨胀开来，迅速扩大。巨人的肌肉从肩膀处向下覆盖，并在罗热的五指上探出了五根尖刺，尖锐的利爪出现在罗热的五指上，他的上半身顿时变得魁梧了起来。眼看就要撑破整个楼梯间，这老大，我的天！组织里的成员们愣住了，他们的视线平缓着上移，惊愕地注视着自家老大逐渐变成一个两米高的巨人。怪物，不是巨人，老大居然是！听到身后人惊恐的叫嚷声，罗热深呼吸，体型逐渐控制住并缓缓收缩，直到收缩成了比一般人稍微魁梧一些的体型，肌肉萎缩了一些，但爪子还在，而且显得更大了一些，就像是一个手臂在拖着一只巨爪，牙齿尖锐了一些。看起来就像是一个吸血鬼，尽管罗热没想让他变化，但他们也还是受到了巨人之力的影响，变长和变尖，还是没能完全控制。罗热坦然，但眼下这些小瑕疵也无所谓了。等我信号，你们再下来。转过头，罗热吩咐道。此时此刻，成员们已经被吓傻了，看着老大的样子，简直就像是看到一头凶猛的野兽。野兽的话，他们不敢不听，便连忙点头称是，活动了一下小型巨人的爪子。罗热纵身从楼梯间翻越而下，黑色纹路在身上不断游弋着。看起来非常紊乱，像是找不到什么目标一样，在罗热的身体里乱窜。轰！罗热双脚落地，站在赌场的保镖面前，怒目而视。保镖们被突然冒出的怪物吓了一大跳，所有人下意识的退却半步，枪口也抖了起来。啊！这是什么东西？别傻愣着，开枪！开枪！收到命令后，保镖们当即咬紧牙关，扣动扳机。砰！砰砰砰砰！一口气，所有枪全部开火，瞬间便将他们面前的怪物打成了筛子。但怪物却并没有死，松开护住脑部的尖爪，罗热吼了一声，向前突进，亮出利爪，双爪刺进面前人的胸口，将他一分为二。随后肩膀处硬化起来，汇聚巨人之力，形成了小型尖铠，瞄准眼前众人。罗热冲了上去，利用强大的冲击力和坚硬的肩膀，将三个人撞在一起，直至在他们的背后撞出一道深坑。嘣！墙壁当即四分五裂。罗热见状，一把抓住身旁的最后一名保镖，将他拍死在破损的墙面上，转过身。看着被吓到腿软的手下，罗热有些困倦的伸了伸懒腰。走吧，他说着，身上的黑色纹路不断修复着他的伤势。是，老大。手下们激动万分，但从楼梯间下去的时候，他们也还是被周围横沉着的尸体吓到了。到处是人的手脚，到处是鲜血和内脏。从那里经过时，简直就像是从地狱走了一遭。好在楼梯的下面就是金库，跟着身材魁梧到令人发指的怪物老大，他们的心里充满了安全感。老大，真的是太强了。星号，星号，星号，星号，星号，星号！赌场外，沙漏还剩下不少沙子，时间还远远不到，但火力族已经听到了赌场响起的枪声。这一下，所有人的心顿时沉进了海底，脸色当时就变了。完了，老大他们暴露了，怎么办？撤退吧！他们纷纷打起了退堂鼓，有不少甚至已经重新背回了枪，打算跑路。但就在这个时候，一个声音拦住了他们：“不能撤！”说话的人是图尔斯，他已经把子弹压入了枪膛，老大有危险。我们必须立刻开枪，吸引火力才对。得了吧，图尔斯，你是不是傻？这个时候怎么开枪？对啊，老大也说了，一旦时间不到暴露了，直接撤退。是啊，是啊。听到这话，图尔斯的额头青筋条条绽出，攥着手里的枪，他沉默了几秒后，从牙缝中生生挤出了几个字：“老大没说，你们怕死，就我自己来。”说完，他猛然冲了出去，面露狠色，端起枪，瞄准，一枪崩掉赌场守卫的脑袋。啊！路人街道上的路人惊叫起来。赌场的警报声轰然长鸣，这里的一切都挺落后，但就金库的大门以及大门上的锁不落后。
。罗热带着人来到金库前的时候，还以为墙内人偷学了墙外的技术。在他的面前，一面墙壁内藏着钢板的墙拦住了他们的去路，而就在这道墙上，有个看起来极其周密精巧的锁，似乎仅用一把钥匙还没办法打开，得需要好多把。罗热凑近了看，发现墙上有不少弹孔，猜想应该以前有人来到过这个地方，但最后因为打不开这个大锁而难逃一死。后面响起警报声，貌似所有人都在朝着金库赶来。罗热不想再继续暴露巨人之力，因为事出意外，他已经用巨人之力解决了几个敌人。一旦赌场里的其他保镖都赶过来，到时候不管罗热怎么杀，都一定会漏掉一两个亲眼目睹他巨人真身模样的人，继而传出去，闹得整个王都人人皆知，就太棘手了。一旦惊扰了始祖，一切就都为时已晚。但话虽这么说，尽管外面警报长鸣，也还是没那么多的保镖赶来。手下们在门口紧紧盯着下楼的人，一旦有情况，立马向罗热汇报。罗热站在金库的大锁面前，研究了一会儿，叹了口气。看不懂，这锁的结构实在是太复杂了。算了，大力出奇迹吧！攥拳汇聚巨人之力，罗热向着锁头猛然一撞，深深撞出了一个凹陷，然后一爪抓了下去，将被撞歪了的锁头一把抓了下来。咔！根本不管里面是什么复杂的结构，在罗热的恶之利爪面前，一切结构都是脆纸一张。抓下后，罗热调整姿势，推动沉重的金库铁门。轰隆轰隆，铁门被撼动，缓缓移动着，很快打开了一条一人宽的缝。和他们想的一样，里面堆满了金银财宝以及各种各样珍贵的东西，能装多少就装多少，装完就撤，不要贪。罗热下令道：“是。”手下们惊喜的大叫起来，扑进金库的财宝堆里，就像扑进羊群的饿狼。罗热不为所动，看着满地的金银，他解除了巨人化，拿起了一把放在玻璃箱中的金弩，拉满弓弦，坐在金堆上，对准金库的大门处，心里暗暗估算着时间。等到第一个赶到金库的保镖出现时，罗热扣动了扳机，弩箭飞了出去。精准无比的定在了那保镖的眉心处，将他活活定死在墙上。好了，够了，撤！罗热下令道。其余手下纷纷收手，扛起鼓鼓囊囊的麻袋。罗热蹙起眉，早就告诉过这帮蠢货，挑轻的东西下手，装一麻袋金子，到时候怎么跑？无奈的按了按太阳穴。罗热想了想，算了，要是真跑不掉，那就到时候再扔好了。罗热知道，这些钱已经算是他们很克制的在拿了。如果要是进来一趟没拿太多，实在是有点太亏。下一次再想抢劫，估计就是难上加难了。走吧。罗热叹了口气，巨人之力再度开启，增强他的力量。走到楼梯间的时候，罗热蓄力给了本就脆弱的墙壁一拳，轰然一声把他轰碎轰爆，轰出了一个窟窿。窟窿里传出刺鼻的臭气，这是下水道。他们研究了很久的逃跑路线，觉得这个四通八达的地下水道是最适合逃跑的路线。但如果想到达这个地下水道，势必要绕过很多很多保镖。当时罗热就在心里想着，也许可以直接轰碎那面墙壁，那样的话就可以直接通往地下水道。但那样的话，很有可能会使整个墙壁垮掉。把所有人埋在地下，但现在是逃离，也就根本不用再在乎这么多了。亲眼目睹老大一拳轰碎了墙壁，手下们吓得大气不敢出，纷纷像老鼠一样背着麻袋钻了出去。对他们来说，老大是什么怪物不重要，最重要的是这个怪物给他们带来了荣华富贵。那么这个老大就是他们最好的老大，比红眼那个苟且之辈好上一万倍。从下水井爬了上去，第一个出去的手下掀开井盖，钻了出来。旁边有几个垃圾箱，他从垃圾箱的旁边钻出来，有只狗恰好在垃圾箱旁撒尿。看到有人从地下钻出来，吓得立马飞腿跑掉。确认没有危险后，几人从下水井里爬了出来，不顾腥臭，大口大口地喘着粗气。罗热是最后一个上来的，在里面扔了几枚烟幕弹后，他重新盖上井盖。这时，火力组和保镖对拼的枪声已经清晰可以听见。看了一眼天色，罗热明白了，是火力组率先吸引住了火力，所以导致大半保镖没有及时赶到并围住金库。老大，怎么办？要给他们发信号吗？有人问道。罗热听了听枪声，摇了摇头。如果他们不傻的话，这个时候应该知道该撤退了。我们不能暴露自己，走吧，趁宪兵还没到。明白。几人匆匆离去。这时，火力组的枪声逐渐稀疏。有人注意到大量保镖被召回，对他们的火力也小了很多。想了很久，他回过头来：“我们走吧，老大他们如果真的撤退不了，那么我们也没办法了。”可是图尔斯他还，把他绑了，带回去。行，听你的。几人一拥而上，抓住了图尔斯的手脚，把他硬生生拖了回去。几小时后，史托黑斯区，罗热让所有人把财宝倒在地面上，组织里每个人按照功劳分配。因为内里和巴布特没去，所以他们分到的钱比别人要少。而他们两个看到看着老大回来，脸上是写满了吃惊和意外。老大，是你吗？是人还是鬼？他们满脸冷汗，又看了看别人分得的钱，他们后悔了，心绞痛。怎么会真的能成功啊？没道理啊！这时传来了众人的欢呼声：“老大万岁！我我发财了！”他们激动地大叫着，纷纷宣誓效忠罗热。罗热笑了笑，看着他们惊喜的样子，坐在了椅子上，拿起那里调好的酒。
，他啜饮了一口，随后举杯：“各位，这就是我拜托各位的酬劳。”罗热说道：“另外，再交给各位一个任务，什么任务？老大您说吧，我们仔细记着。”“没问题，老大，您说吧。”看着群情激昂的众人，罗热放下酒杯，说道：“从此刻开始的三天时间内，告诉一百个人，不管是路人也好，亲人也罢，一定要告诉他们，史托黑斯区有了一个新的黑道组织，而他的名字就叫做……”罗热思忖了片刻。随后缓缓道出了组织的新名字：天蝎座，墙内843年，王都，史托黑斯区。翻着只有学者才会研究的历史书，罗热把里面一些看起来比较重要资料圈圈点点整理起来。和马来的历史不同，帕拉迪岛岛内人的历史只字不提巨人之力的由来，甚至连为什么会出现三座巨大的墙壁都强行解释为先祖的人力建造。殊不知，以岛内的这种落后的科技，想要造出这种整齐而且高达50米的建筑，根本是不可能第一件事。所以，这是谎言。岛内人的历史书，第一页是谎言，第二页也是谎言，第三页干脆就写成了神话故事。什么墙壁之神的垂帘，凭空搬来三座墙壁，来帮助人类抵御巨人的袭扰。严谨的历史书完全变成了神话传记，又掺杂着一系列奇怪的史实，让人根本摸不着头脑。罗热翻了一会，就失去了兴趣。看来墙内人确实已经被始祖洗脑，清除了往日的记忆。和尚书，他细细回想一下，所得到的有用信息只有一个：现在是843年冬季。坐在椅子上回想往日在马来的记忆，罗热想起了化身恶之巨人和其他巨人搏斗的情景，就好像是刻在心里一样。现在想起来还是历历在目。又结合了莱纳的记忆，想着想着，罗热忽然意识到了一件事情：他看到了马来提前启动始祖夺还计划，也看到了马来军方在谈到恶之巨人丢失时的恼羞成怒。本来应该晚上两年在实战训练一下新任巨人战士的马来，最终还是提前把莱纳他们送上了帕拉迪岛。同藏来的有亚尼、贝尔托特。还有皮克，女巨人、超大型巨人、车力巨人、兽之巨人，即刻并没有来。原本罗热以为是因为他的能力过于废物的缘故，但通过莱纳的记忆，罗热看到了这个新任兽之巨人恐怖的实力，可以完全掌控。引用了兽之巨人脊髓液，而变身无垢巨人的艾尔迪亚人，以压倒性的力量控制他们在战场上组建成一批战斗力惊人的巨人军队，排山倒海式的巨人冲锋，看得罗热和当时的莱纳一样心情激荡。原本罗热还打算着世界各国能看到马来颓弱的一面。趁着他们进攻帕拉迪岛、抢夺始祖的时候，反过来袭扰马来。现在兽之巨人的新能力，则是完全打碎了他的这个想法，使之成为泡影。这让他感觉到时间紧迫，没时间了呀。罗热叹然，按了按有些阵痛的脑袋。现在他才仅仅不过是个掌控十几人的黑帮老大，面临着随时有可能被宪兵抓到清算的风险，并且根据莱纳他们在进入墙内变身时的场景，以及红岩所说的罗塞城区戒严的情况，罗热还能判断出现在的巨人是人类所变这一情报。根本就已经泄露。凭借埃尔文的推理能力和敏锐的观察能力，他绝对不会发现不了这一现象。如果没猜错的话，他现在估计就已经联合墙内的武装力量，开始在罗塞区挨家挨户的排查了吧。幸好早一步进到了王都，否则实在是难处理。罗热心想，埃尔文不除，他就永远撤走。想到这里，罗热蹙起了眉。他第一次觉得人类比巨人还要难对付。就在这时，有人敲响了他的房门。咚咚，谁？罗热问道。老大，我是内里。是这样的，嗯，我能进来说话吗？进吧。罗热说完，内力旋扭把手走了进来，脸上满是惶恐之色。发生什么事了？罗热问道，示意内力坐下说。但内力并没有坐下闲聊的心思，他凑近罗热，小声的说了一个天大事情：“老大，卡门帮的老大来了。”你说会不会是？哦，罗热忽然间眉头舒展了。他带了几个人？两个，不，三个，有一个是马夫。好啊。罗热站了起来，当即就要出去，却被内力匆忙拦住。老大，您这是？剑客人啊，咱们天蝎座要想谋发展，卡门帮是再好不过的大腿了，不报怎么行？好、啊，内力愣了，愕然的看着老大出门去，开什么玩笑？老大，咱可是前不久才把人家的赌场给抢了呀！你这场的哪出？不要命了？星号，星号，星号，星号，星号，星号！卡门拉罗尔是昨天晚上审讯的手下，那个手下曾信誓旦旦的说，在赌场遭到抢劫前，有人找到他，给重金向他行贿，让他给他们提供好抢劫时变装的衣物。但他因为心念卡门老大的好，所以一方面答应了下来，一方面又把他泄露了出来。当时卡门是高兴的，有手下对他很忠心，让他感觉很自豪，所以也赏钱给了那个手下。但随后他在赌场加强守卫力度，并且设了一记瓮中捉鳖，打算活捉盗贼。结果却万万没想到，金库附近的守卫几乎全被杀了个一干二净，财宝也被盗走不少。最可恨的是，赌场外来增援的宪兵还是假的，打死了不少卡门帮的兄弟。就这样，还让他们溜走了。这事一出来。卡门就感觉气火攻心，疯狂地想要找出偷窃者，于是他又去询问那个提供信息的手下，想问清楚偷窃者到底是谁。
，结果那个人支支吾吾一直说不知道他的名字，气得卡门当场把他吊死，觉得自己被当成猴耍了一圈又一圈。现如今，他已经去过了大大小小的黑帮组织查探虚实。等到来到史托黑斯区的皮特里多兹酒馆时，他却发现原本的红眼组织已经改名叫做天蝎座，组织的老大也换了人，叫做莱纳布朗。老大要把他们老大抓出来问话吗？这不过只是个小组织罢了。手下在卡门的身旁低声问道。卡门向来和同行井水不犯河水。尽管实力有，但不太想这么做。更何况他也不认为规模这样小的组织能有胆量敢对他的卡门赌场下手，便摆了摆手。能招揽他们衣服最好。我们在史托黑斯区还没有什么势力，这种小组织好控制，就让他们再发展发展。您说的是，手下符合。不多时，天蝎座的老大莱纳布朗就从里面走了出来，摆出一副热情好客的模样。呵，果然是小混混组织罢了。卡门一开口就笑了，他打消了疑虑。莱纳年轻的样子，像极了他年少时出来打拼的模样。多虑了。确实是多虑了，在莱纳的热情欢迎下，卡门跟着他进了房间，让手下在门口守候。看着房间里简陋的陈设，以及莱纳手下惶恐的神色，他哈哈大笑起来。不错啊，这些人的表情真不错。在卡门看来，这个史托黑斯区的小混混组织没有什么底蕴不说，更没有什么胆量可言。这样的人如果是他的手下，不知道被他揍了多少回了。但这里是史托黑斯区小混混黑帮最密集的地方，像天蝎座这样的黑帮数不胜数。但一路走过来，对卡门帮二感到畏惧的。只有这一个组织，倒不是说这个组织很烂，而只是让卡门感觉非常的放心。一个只知道舔别人的老大，再加上一帮怕事的烂蒜手下，能干成什么大事呢？别的不说，就算是把枪塞到他们的手里，就他们这十几个人弱不禁风的样子，有那个胆量敢去抢劫赌场吗？想到这里，他为自己的多虑而感到可笑。看着莱纳朝气蓬勃而又谦逊的样子，他认可的拍了拍他的肩膀：“不错呀，年轻人，好好干。”此时的罗热正在自己的脑海里搜寻各种各样的夸赞之词，一股脑的扔给卡门，说的他满面红光，暂时把赌场被抢这件事忘在了脑后，甚至和罗热洽谈起了组织发展的问题。罗热摆正姿态，以小弟自居，虚心的向卡门请教组织运营的经验。卡门听后更是笑逐颜开，哈哈，不错，你会想着请教前辈，就已经比别人强太多倍了。卡门笑着点燃了一根烟，罗热顺手给他点上。不多时，卡门高兴起来了。这样吧，来呢。卡门想了想说：“你们天蝎组以后就是我们卡门帮的分组，我会定期给你拨款，让你的组织得到长足发展。但有一个前提条件，什么条件？您说吧。我要看到成效，你的组织必须要把史托黑斯区的其他组织吃得一干二净。这个呀，行吧，我试试看。不是试试，是必须要这么做到，否则我将派人接管你的这个组织。你没有意见吧？莱纳，当然，但请您给我时间。”卡门笑着看向莱纳：“时间肯定会有，钱也会有。”但果实必须由他来亲自摘取。等到天蝎组发展到一定规模的时候，卡门一定会亲自过来，掐断他的命脉，继而接管整个史托黑斯区。眯着眼笑着，卡门沾沾自喜，一口气喝光了酒杯里的酒。罗热亲自送他出去，天蝎组的众人全部出来送行。他们全都疑惑，为什么老大不仅没事，反而把卡门哄得乐呵呵的。对此，他们不敢多言，生怕触犯到了什么禁忌。但卡门老大笑起来的样子，还真像个傻蛋。被抢了钱，还和劫匪一起哈哈大笑。很快，卡门帮的人走了。罗热重新回到房间，坐下。这下终于找到冤大头，把资金的问题给结了。以后只要训练就可以了，不用再多管钱的问题。内力敲了敲门，走了进来。老大，手下们都很好奇，您究竟做了什么事情，居然能让卡门帮既不追究赌场结款的问题，反而乐呵呵的要给我们钱的呢？听到这话，罗热也耸耸肩。谁知道，可能卡门这家伙比较蠢。他一开始也不过只是想以结盟为幌子，让卡门嫌弃他们组织的穷迫现状。继而不再怀疑是他们抢劫了赌场，但没想到越聊越投机，结果就把资助谈下来了。但话虽这么说，罗热还是明白卡门的打算的，只是这和罗热的根本目的一点都不冲突。只要始祖坐标的下落找到了，那么把这个组织抛掉也无所谓。到时候不光是卡门帮，甚至所有的埃尔迪亚人都会是他的手下。内里，前几天交代给你的事情办妥了没有？罗热突然转了话题，已经找到了，老大。内里在罗热面前的桌子上的地图上圈出了一个地方。王都的地下街区，看着地名，罗热点点头。他也了解过地下街区，也知道它究竟因何而建。据说里面十分混乱和拥挤，是罪犯的欢乐乡，就连宪兵进去都只有挨打的份。罗热想扩大组织，寻找更多的能人异士，这样的话，搜寻起来始祖坐标也会更容易一些。很好，叫上托尔斯，等会跟我去一趟。罗热说道，开始翻找关于地下街道的资料。托尔斯是先前在抢赌场时，率先开枪拖住赌场守卫的那个人。后来，罗热特的询问了当时响起的枪声究竟是谁擅自做的主张，结果其他人把托尔斯供了出来。罗热由此信任了托尔斯。可以说，如果没有托尔斯擅自开枪，他们绝对不会那么轻松的从赌场逃生。
，但同时罗热也训斥了他，并说要把他带在身旁，好好训练一番。两个小时后，他们走出了皮特里多兹酒馆，马车已经备好，三个人坐了上去，开始向着远处的地下街道进发。等到了地方，他们下了长长的楼梯，打算走进地下街道的时候，几个衣衫褴褛的混混拦住了他们的去路。他们个个从兜里掏出小刀，仗着人多，想要威吓罗热交过路费。罗热预想过这种情况，本想给钱走了算了，但看向茫茫的地下街道。如果要给钱的话，他们不知道要给到什么时候。图尔斯，揍他！叹了口气，罗热下令道：“明白。”图尔斯捋了捋头发，扎起了马尾，活动活动筋骨，一拳就打碎了拦路人的鼻梁。其他人冲了上来，想要以多欺少，被内力从怀里掏出的枪给吓了回去。“您，请过。”拦路人捂着鼻子，把小刀藏了起来，向着罗热毕恭毕敬道。罗热终于知道什么叫有枪就是大爷，轻松下了最后一阶台阶，浑浊的空气扑面而来，逼仄的街道映入眼帘。老大，我们要从哪里开始找？不急，罗热说道：“我早就得到消息，史托黑斯东部的艾达组要穿过地下街道运送克洛因，我们就安心等着他的货被抢吧。”地下街道酒馆里不卖酒，买的是一种类似于酒的溶液。身为酒保，内里尝了一小口，没有辨别出这到底是什么玩意，但的确会让人产生喝完以后还想喝的欲望。图尔斯说：“这里面或许掺了毒品。”罗热点了点头，但服务员小姐却解释说：“这是酒馆的独家秘方，不知道是真是假。”反正三人也没时间再仔细研究。稍微歇息片刻，他们就要去拜访那些在宪兵档案上留过名的人了。只是就在他们让服务员重新端上来三杯白开水的时候，外面忽然传来骚乱声。起初罗热以为又有什么地痞在闹事，但转瞬间他就听到了立体机动装置的瓦斯喷射声。在调查兵团待过一段时间的罗热，对这个声音实在是太熟悉了。没等到这个声音响起第二次，他就戴上了帽子，告诉内里和图尔斯出去看看。咻，咻！远处有几个像苍蝇一样飞来飞去的人，他们的腰上绑着立体机动装置。而在近处，有几个倒霉蛋正在拉着一车货物，准备穿过地下通道，把里面的毒品偷偷运送出去。就在这个时候，那些苍蝇一样飞着的人忽然向着这里冲了过来，并且加快了速度。罗热向后退了一步，避免被什么意外事件波及到。而且他也不清楚这几个使用立体机动装置的人到底是谁，是不是艾尔文派下来调查的便衣士兵？不怕一万，就怕万一。罗热已经尽力在隐藏自己的行踪了，不想就这么暴露出来。一旁的内力看着老大后退半步的样子，陷入了沉思。只有图尔斯在跃跃欲战。打吧，老大！打什么？打他们啊！我们难道不是过来揍他们的吗？图尔斯嘿嘿的笑着，也不知道他脑子到底少了哪根筋，竟然以为老大是来带着他出来打天下的。现在还不能，图尔斯，再等等。罗热无奈劝阻道。图尔斯倒也听话，他知道不能贸然出动，得听老大的统一指挥。毕竟老大可是一个打架高手。内力叹了口气，回过头来坐在椅子上，重新拿起了那杯疑似掺了毒品的酒，啜饮了起来。此时此刻。外面的苍蝇们已经飞得很近了，艾达组的成员发现了他们，立马叫嚷起来，用石头抵住车轮的前端，从马车上面抽出了几条枪出来。这次一定不能放过他们，打死这帮毛贼！他妈的，他飞过来了！开枪！开枪！砰！砰！砰！砰！枪声响了起来，所有人都向着枪声的源头看去。但是由于立体机动装置的速度实在太快，子弹根本打不中移动这么快的靶子，只能是眼睁睁地看着他们飞过来。一脚踢翻车子，将里面的毒品洒出来。该死！艾达组的人立马放下枪，收拾起地上摊着的一包包克洛因。这时有人突然大叫了一声，随后便是一大群人响应，呼呼啦啦的冲向地面上的克洛因，将他们捡起来并带走。克洛因是毒品没错，但同时也是地下街道重要的货币。见状，艾达组的人破口大骂，并举起了枪。滚蛋！你们这帮穷蛋也配吸毒？砰！枪声响起，有人倒在了血泊中。人们惊慌散去，但毒品已经被抢去不少。此时的艾达组成员茫然地抬起头，看着那些使用立体机动装置的人向着远处飞去，而且越飞越远。可恶啊！终于收拾好所有的毒品，但车上的货却少了整整三分之一。如果要不是因为有个家伙把车子踢翻的缘故，他们肯定能用枪吓住赶来趁火打劫的平民。而能把立体机动装置飞得这么低，并且一脚踢翻马车的人，整个地下街道也只有一个人了。利威尔，艾达组的人气愤地用手捶着车子，但也只是徒劳，货终究是少了。他们少不了挨老大的一顿骂，愤怒之余，他们也只能落魄的推住装着剩余货物的车子走。这种事情不能报告给宪兵，所以他们只能是认了这个哑巴亏。旁边，罗热亲眼目睹了这一幕，他的眼中闪烁出别样的光彩。就在那个踢翻马车的年轻人现身时，罗热曾一度捕捉到他的面孔。能把立体机动装置操纵到如此程度的人，真是世间罕有。罗热从没试过把立体机动装置飞得这么低，但他能感觉出来，这个动作的难度不小，一不小心就有可能蹭到地面。而钩索的回收不可停止，一旦操作不当，那么极大概率会把自己活活拖死在地面上。但那个人做到了，他是个天才。
那里，我们走，跟上他们。啊，老大，我们不去找神偷库克了吗？一个小偷能有什么价值？如果能把这个人拿下，那么我们等于是如虎添翼。托尔斯，我们走。好的，老大。几个人跑了起来，但因为有带上立体机动装置，他们根本跟不上他们的速度，只能是眼睁睁地看着那些人消失在了某个街区，然后不见踪影。内力喘着粗气，他体力不好，跑了这么远，眼前早就经冒起了金光。我说，老大，我们干嘛？非要？追他们，内力扶着膝盖，浑身冒着蒸汗热气。话说，老大，你这速度真的不像个人，太离谱！他抬起头，对着站在街道拐角处的罗热说道。另一边，负责包抄的图尔斯赶了过来，沮丧的摇摇头：“对不起，老大，他们实在是太快了。我虽然看到了，但是根本拦不住他们。”没关系，罗热重新戴上帽子，脖子里的黑色纹路消退了下去，总会再见的。他说。三人原路返回，这时，躲在他们不远拐角处的利威尔等人走了出来。“对不起，大哥。”我下次一定会更快撤离的，法兰摸着后脑勺，尴尬的道歉道。但利威尔却摇了摇头，不怪你，法兰，是这个家伙太棘手了。他说着摸了摸发热的立体机动装置，我有种预感，他不会就这么善罢甘休，做好再遇见这家伙的准备吧。罗热当然不会善罢甘休，但他知道，就算再继续找下去也没有任何意义。这个名叫利威尔的人绝不会轻易现身。没办法，场合不太对。如果是一般情况，可能利威尔不会逃，但现在是他们抢完毒品之后的逃逸时刻。这个时候的他们肯定不会想被任何人追到，所以罗热没有久留，很快回到了地面上。来到地下阶梯的时候，他们又看到了那帮收费的混混。这时的他们不知道从哪弄来了一杆步枪，一个人背在身后，漫不经心地数着钱。看到罗热的时候，他们立马架起了枪，但他一旁的人却急忙把枪口按了下去。你以为地上有枪的人会是什么软骨头吗？远远的，罗热听到了这句话，便拉住了托尔斯的臂膀，把他摞起来的袖子放了下去。他知道。如果放任图尔斯不管，这傻小子肯定会冲上去，把他们全都揍倒在地。但这里是地下街道，对方有多少底细，罗热他们都不清楚，所以互相还是井水不犯河水的好。于是，在众目睽睽之下，罗热三人绕过长长的队伍，没有交钱，径直走上了台阶。收费的混混一转头，就当看不见罗热他们，也不阻拦。爬完长长的阶梯，罗热来到了地面上，马车早就已经准备好，并且准备多时了。坐上马车，罗热开始和内力商议关于利威尔的事宜。内力。我知道你是消息通，能不能找到这个叫利威尔的资料？罗热问道。内力有些为难。他虽然的确是消息通没错，但只是史托黑斯区的消息通。对于地下街道这个混乱的地方，他也没有什么消息来源。但也不是不能试试。突然打开车门，内力忽然下了马车。怎么？内力？罗热蹙眉，看向做出反常举动的内力。内力略微欠身，请命道：“老大，我在地下街道没有什么认识的人，也不知道从哪里开始搜寻利威尔的资料。但我想请您把我留在地下街道两天。”两天后，我会带着利威尔的详细资料来见您。听到这话，罗热再度蹙眉，托尔斯却笑着嘲讽道：“不会吧，内力，你是想逃跑吧？你觉得地下街道会比史托黑斯区好吗？我有什么理由要跑？”内力反讽道：“挑明给你说吧，托尔斯，上次赌场没能陪老大出生入死，老大也依旧给我分了一笔不小的报酬。这件事一直是我的的遗憾，弄情报是我的强项。现在老大既然有所需要，我必定义不容辞。我想以此来报答老大。”好，罗热略微颔首。既然你这么说了，那我就拜托你了。其他的冠冕堂皇的话就不要再说了。托尔斯，把手枪给他。老大，给他吧。托尔斯点点头，从怀里拿出了早先从内力手里抢来用的手枪，物归原主。接过手枪，内力再度鞠躬，请老大放心，内力定不辱命。说完，他返回了地下街道。星号，星号，星号，星号，星号，星号。两天后，他回来了，也如期带来了利威尔的全部资料。罗热原本以为内力会受到什么虐待。少条胳膊断条腿什么的，但等到他出现在罗热面前的时候，罗热有些惊讶。他换了一身衣服，这身衣服比去到地下的时候的衣服还要光鲜亮丽，看起来就像个有钱人。你经历了什么？内力，罗热好奇地问道。内力笑了，说：“老大，你还记得我们一起在地下街道喝酒的酒馆吗？”“当然记得。”“当时您说他的酒里面可能都有毒品，我尝了几口，倒是没尝出毒品的感觉。但我就是告诉老板，里面有毒品，并威胁他要告诉宪兵队，他们没有枪。”就算有人敢围住我，也没有人敢冲上来。然后呢？然后我就趁势问了他们关于利威尔的消息，放了他们一马。那那个酒里到底有没有毒品？嗯，内力想了想，说道：“应该没有吧，我只是吓唬他们而已。没想到他们还真怂了。”听完这话，罗热会意一笑。内力也是个有本事的家伙。我问你，如果当时我没给你这把枪，你怎么办？那我不会这么做，我会慢慢和酒保攀谈，从他的嘴里套取信息。同乡之间，只要小费给到，一切都是好说。哈哈，不愧是你。
得到了利威尔的资料，罗热开始着手研究怎么创造和他接触的机会。收揽人心，无非就是满足他的欲望。在地下街道里住着的人会有什么欲望？罗热想了想，无非就是获得地上的居住权以及足够的钱财。看着利威尔的资料里的属于他名下的偷窃小组成员，其中有不少人都完全可以收买，尤其是一个叫做杨布拉德利的人。他的腿染上了地下街道的人都有几率染上的疾病，已经到了不治的地步。如果把他送往医院，并把利威尔和他的其他手下安置在地面上，那么是不是就可以把他给招揽进来了呢？这么想着，罗热翻开了账本，看着组织账面上的钱，抢赌场的钱还有很多，完全可以安置下他们，只不过需要走宪兵队的关系，把他们几个给塞到地面上来。内里，现在跟我去一趟卡门那里，我要亲自跟他商量点事情。没问题，老大。两人走出了门，上了马车，穿过王多的闹市区，去往卡门帮的地盘。闹市区有很多小孩子，他们在路旁开心地做着游戏。透过车窗，罗热向他们看去，他们欢乐的样子让罗热想起童年事情。当时的收容区街道也像这般拥挤，小孩子也会不时地从马路间穿过。但不知为何，那些小孩在看到罗热的时候，忽然不再游戏，反而一脸惊讶地看着他，并互相和同伴窃窃私语。罗热有点疑惑，想仔细看着他们到底在干什么。就在这时，马车停了下来。对不起，请下车接受检查。啊，你瞎了眼吗？你知不知道马车上坐着的这位是谁？对不起，请您尊重一下我们的工作。任何人出城都必须接受检查，就算是国王也不行。喂，小鬼，你这样可是要被人盯上的。马车夫和宪兵吵了起来，火药味越来越浓。罗热撩起窗帘看了一眼，大致明白了发生什么事情，但还是让马车夫问了一句，方便确认。马车夫最终问清楚了事情，撩开车厢的窗帘，对罗热说道：“老大，他们在找一个叫做罗热·艾卡姆的人，说是很危险的通缉犯。怎么办，老大？”要下车吗？不了，原路返回吧。正好想起一些事情，回头交代一下。罗热想了想，说道：“正好下午跟着艾迪伯爵一起出去。”这样啊，好吧，老大。马车掉头，宪兵目睹着这辆装饰华贵的马车，向着原路返回，互相窃窃私语。怎么感觉他们这么可疑呢？哎，你说这里面坐着的人到底是谁？管他是谁，反正都是一帮猪头饭桶。这回肯定在马车里坐着骂我们呢。哎，这帮贵族真是尿性，早上硬闯出去几个。被我们拦住，强行搜查，你猜怎么着？里面一个管财政的大臣，那脸，嚯，要多臭有多臭！要不是兵团长过来解围，啧啧，哈哈，哎，谁让咱们是下层人呢？别想了，别想了，好好值班吧。亲眼看到宪兵们回到自己的岗位上，罗热松了口气。如果要是宪兵强行搜查的话，那么肯定能一眼认出他的相貌。到时候怎么办？寻找始祖的计划也宣告泡汤了。只是罗热没想到，现在连王多都戒严了，那么这也更加证实了罗热的猜想。埃尔文已经采取了措施。虽然他还没有公之于众，但很显然已经开始寻找他罗热的下落，并且认为他罗热一定知道关于巨人的秘密了。而这一切几乎全部来源于埃尔文的推测。罗热搜遍莱纳和他自己的记忆，都没有找到任何被埃尔文亲眼目睹人类变成巨人的瞬间。依照常理来说，他是根本猜不出来的。但谁能想到，他不光猜到了，而且推测了个八九不离十。但是他为什么会那么执着于巨人的真相呢？罗热怎么想也想不明白。如果埃尔文没有对巨人的真相抱有如此强的探求心的话，他根本不会推测到这一步来。而这也是罗热最忌惮埃尔文的地方，只是不知道他得知了巨人世界的真相后会做出什么选择呢？会选择代表岛内对抗世界，还是为了世界和平而甘于屈居？罗热不得而知。这时，马车已经回到了酒馆，内力在吧台看到了下车的罗热，怎么回来了？他问。遇到一些事情，地上居住权的事情就由你去办吧。内力，罗热说道，接着看向内力身旁的一个人，巴布特。啊、哎、呀，我在。巴布特很是惊慌。被罗热叫了一声后，更是像做贼心虚一样的，浑身抖了一下。胆小鬼！罗热心中不屑道，又转身叫了另一个人。算了，图尔斯，你找两个人跟我去，这一次一定要把事情办妥。明白。图尔斯露出他常有的自信笑容，点了两个信任的人走了过来，朝着内力递了个眼神。罗热便回到房间，换上了便衣以及立体机动装置。以往万一，罗热也让图尔斯他们穿上了以前内力在黑市采购的立体机动装置。他们经过一番训练。尽管操作也只是一般般，不过好歹可以熟练运用装置。就这样，罗热和图尔斯等人再度走进地下街道。这次的地下街道比往日的要安静很多。罗热估计着自己已经走到了地下街道台阶的一半，但仍然没有听到嘈杂的人声，安静的有点过分了。会不会是发生了什么事情？图尔斯好奇道。这引起了罗热的重视。准备好随时使用立体机动装置逃生。罗热下令道。是。其他人应道，同时把手放在了装置的扳机开关上。终于来到了最后一级台阶。他们走了下去，看着几天前来过的地下街道，发现是自己多虑了。地下街道还是那个破烂不堪的地下街道，只是楼梯口收费的几个混混消失了。怎么，他们也有休息日吗？
。图尔斯打趣道，但并没有人跟着笑，显然是没听懂。因为有了内力打听到的地址，所以罗热直接带着人就去到了利威尔的驻地，地下街道的最东部一个极其偏僻的地方，房屋都破破烂烂的，很显然是已经被住过并且淘汰了的老屋子。几人为了掩人耳目，陆陆续续的走了过去，在拐角处集合后，罗热指着前方的那座破旧的房子，利威尔就住在这里，你们一会做好准备。我想他绝不会希望有人发现他的住处，明白？手下们点点头。但就在这时，倒也未必。一个人的声音出现在罗热的身后，所有人转过身去，看到一个神情漠然的矮个子，倚靠着墙壁，手里玩着一把锋利的小刀。利威尔，罗热念出了他的名字，引起了他的注意。你就是莱纳·布朗吧？地上的某个混蛋组织的蠢蛋头目。说吧，找我有什么事？如果是什么无趣的事，别怪我下手狠。”利威尔说道，看着罗热。这时，几个人出现在了罗热的周围，手里全都拿着利器。罗热猜测，他们应该是利威尔的同党。老大，对那些人，托尔斯怒目而视，以为一场血战即将开始。但罗热却云淡风轻地拿下了帽子。没有别的事情，我只是希望你能跟着我这个蠢蛋头目，加入我的这个混蛋组织，成为混蛋的一员。哦，我会付给你薪水，并且提供给你地上的居住权。听到这话，利威尔沉默了。你是在招揽我吗？你以为呢？利威尔上下打量着罗热，心里想了一些事情。这时，在他身旁的一个人忽然出声：“大哥，去吧，这可是天大的好机会啊！”但想了半天，利威尔却摇了摇头：“我没兴趣。”他拒绝道，并对身边的男人说道：“法兰，你去吧，我把这个机会让给你。”“啊，大哥，你……我对住在地面上没什么兴趣，对我来说，地下街道更温馨一点。”“啊，可是，可是你说过，这么办可以吧？”利威尔看向罗热：“法兰的能力不亚于我，完全可以替你做好事情。”“不行。”罗热笃定道：“利威尔，我特地赶来，你应该知道是为了什么吧？”利威尔看着罗热，罗热看着利威尔，利威尔当然知道罗热到底是来干什么的，无非就是单纯冲着他利威尔的身手。以往也有不少组织想拉拢他利威尔入伙，但都没有许诺给出地上居住权这样的条件，所以利威尔有些心动，但这并不足以让他动摇。要我跟你走，可以，但是我丢不下法兰他们。在地下街道这个混乱复杂的小型社会里，利威尔除了靠自己的能力打拼以外，这些同伴也给予了他很多。要说让他丢掉法兰他们，一个人去地上逍遥快活，他做不到。大哥，他们可以专门来找你的，你要我去干嘛？我不去。法兰的态度很坚决，他也不愿做那个独活的人。见到同伴是这个态度，利威尔也只好孤注一掷。喂，如果你能让我们这些人都获得地上的居住权，那么我可以跟你走，并且为你做任何事。利威尔干脆明说了自己的条件。如果罗热有一丝的不愿，那么他直接就走。图尔斯听了这话，当即就不乐意了。哎，小鬼。你哪那么多要求？我们老大邀你入伙是看得起你，咋的？你还要拖家带口的不成？你知道办一个地上居住权要多少钱吗？利威尔瞥了托尔斯一眼，手里的匕首倒转了一下，握住。你的手下很嚣张啊，似乎忘了这里是谁的地盘了。他说着，再度看向罗热，我的条件仅此而已，如果不能达成，那么免谈。话音落下，气氛顿时剑拔弩张，罗热的手下纷纷从怀里掏出了手枪，上膛。利威尔的人也攥紧手里的刀，一边注意着利威尔的眼色。一边慢慢靠近阶梯旁的几人，但就在这时，罗热笑了一声：“哈，我以为是什么事情。”罗热重新戴回了帽子，笑道：“我这次来就是想把你的小团体并入我们天蝎座组织，不仅给你们每个人提供地上居住权，每个月还会给你们发一笔薪酬，如何？”一听这话，忽然之间，利威尔的手下全都犹豫了。他们本来跟着利威尔，也就是因为他有本事，能完成很多大的赏金任务，有肉吃，有钱赚而已。现在突然有个人要给他们薪酬。并且提供给他们每个人地上居住权，这种好事何乐而不为啊！太好了，大哥，我们同意吧。法兰欣喜若狂地看着利威尔，但却看到他一脸漠然。请让我们再考虑考虑。利威尔第一次说“请”这个字，已经表明了他的态度，但他不想如此轻易地就相信眼前的这个人，所以再等等。没问题，罗热爽快答应，但总要有个期限。三天，可以。三天以后我们再见面。罗热本来想脱帽表达感谢。但忽然想到那是马来的打招呼方式，便只是抬手挥了挥，告别。哪知没等罗热他们转身，等等，利威尔忽然出声：“怎么？”罗热再度看向不远处的那个小矮子：“告诉我你的名字。”莱纳·布朗，史托黑斯区天蝎组。你呢？利威尔，全名？你没必要知道。哦，行。罗热耸耸肩，表示无所谓。那三天后再见。最后告别，罗热带着人离开了。见到他们走远，利威尔便对法兰说道。去查一下这个人，还有他的组织，尤其查一下他们最近有没有惹上什么大麻烦。好的，大哥。法兰点了点头。两天后，他找齐了关于史托黑斯区天蝎座组织的资料。
并且在第一时间告诉了利威尔。这个天蝎座组织倒是没有什么渊源，是最近成立的组织。原来的老大好像绰号叫什么红眼，后来被这个叫莱纳的家伙给杀了，强行接管了组织，并且对这个组织进行了大清洗。组织名字也是后来起的。这都没什么，倒是有一点让人很奇怪。哪里奇怪？利威尔问道，看着一脸疑惑的法兰。啊，这个天蝎组啊，虽然是最近才发迹的，但是组织人员却一直都在不断补充着。而且规模也越来越大，貌似跟一个叫做卡门帮的组织有过什么交集。他们双方互相之间交互也很密集。卡门帮我倒是知道，可以说是臭名昭著。利威尔坐在椅子上，用干净的绸布擦拭着匕首。既然如此，那么这个天蝎组也不是什么好组织就是了。不，大哥，还真不是这样。法兰说到这里，眼中突然有了神采。据我打听来的消息，这个天蝎组还真的挺怪的。他们虽然的确是黑帮，没错，但更像是什么义军。嗯，这话是什么意思？黑帮不就是黑帮？贩卖毒品、拐卖人口，什么事情他们做不出来？据我所知，他们还真不贩毒，也不拐卖人口。抢没抢过劫不知道，但从各大区各大富豪，从天蝎组创建开始，遭遇的不明势力、抢劫案激增，看来十有八九就是他们干的。要说树敌的话，那他们还真是树了不少敌，而且都是难缠的大敌。一旦被发现，就是他们干的，恐怕。法兰，目前看来，危险已经不是考虑事情的重要要素了。”利威尔说道，擦拭完了匕首，将它收回刀鞘。听了这话，法兰深有体会。是啊，这个残酷而又不人道的社会，在这个肮脏混乱的地下街道里，如果说只需要冒着危险就能获得食物的话，那根本就是件美差事。两人交谈着，不多时，有人敲响了门，砰砰砰！外面的人似乎很急，就像是被人追赶着的那样。猛然间，利威尔和法兰都站了起来，他们互相交换了一下眼神。利威尔点了点头，法兰悄悄来到门旁，随后猛然拉开了门。利威尔攥紧了刀，但没等他冲上前，按住敌人。一个留有栗色短发的女孩扑了进来，砰然摔倒在地板上，怀里还抱着一只翅膀受伤的小鸟，是个小鬼。法兰说道。利威尔低头看着他，不是小鬼。他艰难地爬起身，倔强道：“那、啊、我不是小鬼。”第三天了，罗热如约去找利威尔，但这次有一点不同，他没有带任何人，只是自己一个人去。再次来到熟悉的街道，再次来到利威尔的家附近，罗热看着在路边拐角处冻死的人，驻足看着他。虽说地下没有下雨下雪这样的威胁。但流浪汉的日子也不是也别好过。晚上的时候，地下的温度也很低，尤其是秋冬季节，流浪街头衣不蔽体的情况下，极易容易冻死在街头。更何况会来到地下街道的人，大部分都是穷人。看着眼前这具冻死的尸体，罗热嗅到腥臭味。他像什么善人一样，圣母心发作的对尸体进行这样那样的怜悯。毕竟这个人已经死了，如果没死的话，罗热倒是有可能赏他一些钱，让他熬过一星期的夜晚。但他死了，死了就什么也没有了，会让罗热驻足观看。也不过是因为这使他想起了以往，这尸体是个瘸子，腿换上了地下街道的人都有可能换上的腿疾，目前已经腐烂的不成样子。罗热以前也是个瘸子，他想，如果最后没有获得巨人之力的话，那么他也许就会和这个人一样，空怀理想，悲悯的冻死在街头罢了。就在他感怀的时候，忽然间一道声音从他身边响起：“等你很久了。”是利威尔，他和罗热一样，盯着那具患了腿疾而死的流浪汉。听到声音，罗热转过头：“现在可以告诉你的姓名了吗？”罗热说道。看着利威尔的眼神，斯看穿了一切。利威尔和他对视了两秒，他知道眼前人是个聪明人。不仅如此，而且在各个方面的能力也绝不逊于他。这样的人他曾经见到过，只是他的姓名和自己的一模一样。但眼前的这个人却姓布朗，这让他很意外。阿克曼犹豫了片刻后，利威尔最终还是说出了这个和恶魔谐音的姓名。曾经的他不知道这个姓名到底意味着什么，直到母亲死了，他被人贩子染指谈论的时候，他才知道这个姓名到底意味着什么。意味着阿克曼民族，意味着价钱更高。至于为什么更高，他不知道。直到有天遇到了一个自称是他舅舅的男人，发掘了他的潜能，他才逐渐顿悟缘由。听到利威尔说出自己的姓名是阿克曼的时候，罗热虽然早有所料，但还是有些吃惊和惊喜。在马来，马来的教科书上也专门有一页介绍这个在墙内专门侍奉王的种族。尤其最重要的一点是，这个民族虽然是埃尔迪亚人，但却有着特殊的战斗传承，会将他们每一代的战斗记忆汇编到基因里，传送给下一代。而且不会受到始祖坐标的影响，无法被修改记忆。也就是说，他们是除了埃尔迪亚王族以外唯一知晓真相的种族。但依照常理来说，他们应该会因此获得很高的地位才对。怎么会有沦落到地下街道的人？难道利威尔是私生子？这些罗热不得而知，但也无关紧要就是了。跟我走吧，至少可以互相合作，各取所需。罗热说道，向着利威尔伸出手。利威尔看着罗热，眼神里闪烁出复杂的情绪。他还是第一次见到有人愿意和他这个来自地下街道的人握手。慢慢抬起手，利威尔最终和他握了握。不需要说那么多废话，希望你记得你的承诺。不光是我，我的同伴也必须获得和我一样的待遇。
，我当然记得。罗热点点头，这些都没问题。两人达成共识。当下下午，罗热的手下内力就办妥了他们所有人的地上居住权，当然，来来回回也花了重金。内力每次看到组织资金大笔大笔花花的流出去，心都在滴血，但罗热却表示无所谓，能得到利威尔这样的高手，他很高兴。只是苦了内力，算账要算到后半夜，为的就是替组织能省则省，能赚则赚。不得不承认。内力是个赚钱的天才，罗热每次都被他的能力震惊，讶异于他能止住组织巨大的财政亏空，一星期甚至一个月下来，居然还有的赚。只是内力知道，干普通黑帮会干的买卖，迟早有一天会有倾覆的危险。所以在某一天的清晨，其他人都出去的时候，内力找到了罗热，专门说了这个事情。他还是老样子，认为应该贩毒。抢劫固然来钱快，但是贩毒毕竟是生意，只要是生意，就有空子可以钻，就可以一直想办法涌动的盈利。但是抢劫没办法。一旦被抓到，整个组织都有可能被连根拔起。听了内力的建议，罗热也想了很久，但他仍然不想贩毒，发展其他产业吧。罗热说：“总有其他的钱可以赚。”但内力却摇摇头：“其他的产业确实也有，但说实在的，没得选。我们毕竟是黑道，干不了干净的事情，不贩毒，钱不来，组织也发展不起来。而别的产业没有像贩毒这么暴力。”老大，您看呢？真的没有别的途径？真的没有了？那我们就洗白自己吧。内力怀疑自己的耳朵。是不是听错了？啊，这老大，您的意思是说黑白道通吃吗？但是像我们这样的黑帮，如果宪兵或者官场没有人的话，根本洗不白啊！就算是卡门帮，也没有完全洗白，只是在宪兵那边讨了个民间组织的名头而已。民间组织就够了，只要能减缓宪兵那边的压力，就是有意义。但是宪兵会听我们说吗？他们会理会我们吗？内力表示疑惑。他们目前当然不会理会我们，但是只要我们规模发展起来了，那么他们不同意也得同意，因为这是对他们来说最好的选择。听完这一席话，内力感觉自己像是吃了满嘴的大饼。这个老大真会画饼，他怎么敢吹的啊？组织明明现在才处在发展的初期啊，连幼苗都不算。只要宪兵注意过来，直接就连根拔起了，好吗？墙内843年，冬季。罗热不知道是不是最近治安好了，还是说他们天蝎组黑帮藏的太深了，不知道多少次了。罗热从门口走出来的时候，没多久就会碰上一两个嬉闹玩耍的小孩，一次两次就算了，但几乎是每次都能看到，这就让罗热感到好奇。闹着玩呢，小屁孩在黑帮门口过家家，这些小孩子到底哪来的？内里，终于忍不住，罗热出声问道：“我记得这附近是无人区吧？富人买了房子，连装修都不装修，扔在这里炒房价，谁知道呢？”内里摇摇头，入冬了，组织伙食有点好。他最近有些发福，说话也带了些中气，可能正是跟咱们这民间组织有关系呢。什么意思？罗热好奇。内里耸耸肩，还不是您定的规矩，不能偷和抢普通民众的钱，不能干扰民众生活。不仅如此。我还按照您的指示，在东部开了货运公司，承接商会的买卖，黑白通吃。您想想，都到这份上了，史托黑斯区哪还是恶人区？民众看见咱们巴不得鞠躬敬礼。这样啊，罗热点点头，这倒是还能理解。的确，身为战士候补生和穷人出身，罗热对穷苦人家很有感触，很能理解，所以才对组织这么严要求。但是他从来没想到，这居然会形成良性循环。宪兵做不到的，他一个黑帮头目给做到了还行。纵观王都，除了王宫和宪兵队，哪有治安条件好的地方？混乱几乎每天都有发生，只有他使托黑斯区风平浪静。这倒也不是说他罗热有多能治理，只是同房衬托的好罢了。卡门帮到现在还干着杀人越货的买卖，看似风生水起，但从罗热每次去卡门那边拜访来看，卡门这家伙实力不足。目前已经被并不信任他们的宪兵给完全架空，沦为专门为大人物、官员擦屁股的帮派。早先卡门也想把手伸到天蝎组，但罗热又不傻，最终还是想尽各种办法挤一对走了他的耳目。目前已经度过了一段时日。天蝎族也在黑道界颇具了一些威望。坐上马车，罗热去到了史托黑斯区的郊区。在哪里？有罗热专门委托利威尔训练的新手。利威尔是最好的老师，但也是嘴最臭的教官。每一次罗热在他旁边看着他训话，都会讶异这个一米六的小个子居然连续一下午骂人不重样。按理说他在地下街道出生，应该没有什么文化才对，但他的骂人词汇却是生长得很健康。不仅如此，利威尔的嘴臭还很应应有人传人的现象。有次罗热去视察新人训练的状况。发现他们连口头禅都变成了猪粪，一边收拾着床铺，一边大叫着“我要把屎塞进你的脑袋里”这种话，偏偏床铺还收拾得一尘不染。在郊区，罗热也能让新人们学会立体机动装置的操作。有了利威尔这个立体机动装置的高手亲自教授，新人们学起来都很迅速。但利威尔不是傻瓜，他知道罗热到底想干什么，无非就是想组建一个属于自己的私人兵团。可这跟他并无关系，他收了钱就要替罗热办事，更何况他保留了他在地下街道里的所有同伴，算是有恩于他。利威尔虽然是混混出身，但很有原则，别人的人情他绝对不会亏欠。所以罗热要组建兵团这件事，他只当是看不明白
，只管一心教授自己的经验。罗热得到了利威尔这样的高手也很高兴，只是他最近听闻调查兵团正在招兵买马，埃尔文似乎终于把自己从锄奸的活计中解脱出来，打算再度启动壁外调查行动，把寻找巨人变身者的任务交给宪兵队和驻扎兵团。也听说了他，埃尔文也去了地下街道搜刮人才，但无功而返。地下街道除了偶尔出没的歌喉者肯尼，貌似就利威尔一个人的名气大到难以遮掩。罗热也庆幸自己去得早。而且一切似乎还要感谢马来。如果马来的始祖夺还计划没有提前，反而是在原定的850年实施启动，那么恐怕罗热根本没有那么好的机会能招揽到利威尔这样的高手了吧？这一切的一切都是命运的安排啊！罗热不屈从命运，但有的时候也难免感慨：如果哪天错过某件事，是不是将会一直被命运捉弄，一直不断的错过下去？日常巡视完新人后，罗热赶回了史托黑斯区，他还有更重要的事情要去做，那就是带着手下一起去各种可能的地方搜集情报，搜寻有关王家的消息。是的，王宫他们已经仔细而又缜密地调查过了，也发现了所谓的坐在王位上的弗里兹王是个傀儡王，一介废物。整个墙内大大小小、上上下下的事情，全都有大臣自行商议决定，跟这个王一点关系都没有。并且罗热通过打听，还知晓了这个王本来的姓名以及他的出生地王都的地下街道，在那里他的绰号叫做千饭王，因为他四处乞讨，给口馊饭就能骑着他在街道爬来爬去的缘故，所以被安上了这样的一个讽刺的绰号。地下街道也的确有认识他的人，但因为从来没亲眼目睹过王的尊容，所以不知道尊贵的弗里兹王居然就是这个曾经被他们当马骑的傻子。而罗热发现了，所以搜集情报的资料也从王的身上转移到大臣以及其他领主的身上。在他看来，不排除真正的弗里兹王更名异性的可能。时间很快就到了晚上，罗热带着人回到了史托黑斯区的酒馆。和往日喧闹的酒馆不同，今天晚上的酒馆静悄悄的。老大，会不会这帮家伙们都喝醉了睡着了？紧跟着，老大图尔斯悄悄地说：“我们还是别进去了，内里小心起来，和众人隔开半步，保持距离。”罗热预感到情况不对劲，但等到他们全都走进酒馆的时候，却发现酒客包括新聘请的酒保全都喝醉了，趴在桌上睡着了。哈哈，你看我说啥来着？图尔斯大大咧咧地走到酒保旁，拍着他的脑袋：“老大，这帮家伙一准把内里私藏的老酒给偷喝了，他那酒竟是真他妈的大。”说着，他调戏似的揪着酒保的耳朵，想把他提起来，看看他的醉态。却在看到他的第一眼，收敛了笑容，瞪大了双眼。老大，他死了。话刚落，在众目睽睽之下，酒保的喉部流出了血，一道血痕触目惊心。空气仿佛凝固，所有人在这一刻屏住了呼吸。手下们的视线纷纷投在自家老大的脸上，继而看到他阴沉的脸色。老大，注意四周。罗热低声说道，时刻藏在袖口的匕首已经露了出来。听到老大的提醒，他们纷纷聚在一起，抵御着随时有可能出现的袭击。整个酒馆静悄悄的，没有人敢大声说话，因为谁也不知道是否在某个黑暗阴影处潜藏着一个杀人不眨眼的恶魔。忽然间，咚！酒保所在的吧台被什么东西踢了一下，众人面面相觑，不由得紧张起来。滚出来！图尔斯忽然一声暴喝，猛然冲到了吧台后，谁也拉不住他，只能紧跟在他身后，以备不时之需。但等到他们所有人来到吧台后的时候，却不约而同的愣住了。吧台后面藏着的不是什么敌人，正是组织里的成员巴布特。他的嘴被胶带封得严严实实，手脚也被剁去，整个人被削成了人棍，血糊满了脸，正拼命地用头撞着吧台的木头桌面，似乎在向他们发出求救信号。巴布特，发生什么事了？图尔斯先一步撕开他嘴上的胶带，帮他擦干流入眼睛里的血。罗热眼见这一幕，用匕首割开了手心，任他流出鲜血，滴落在地板上。巴布特的意识已经并不清醒，在看到图尔斯和老大的时候，只是呜呜的哭泣，说着什么对不起之类的话语，让人根本弄不清楚到底发生了什么事情。但也就是在这个时候，外面忽然响起了立体机动装置的声音，是宪兵，有人大喊。忽然间，立体机动装置的声音消失了，取而代之的是枪声，霰弹枪，砰，砰，两声枪响从窗户射了进来，两名手下瞬间被爆头击杀。紧接着，激发钩索发射了进来，固定在墙壁上，迅速收缩，将他们从外面拽了进来，落在酒馆的桌子上站住。随后，酒馆的门口走进来了一支小分队，穿着同样的立体机动装置。但却并没有穿着宪兵队的制服，一个留着络腮胡子、戴着老式牛仔帽的男人走了进来，嘴里叼着一根雪茄，他的手上拿着两把枪，每一把都和他嘴里的雪茄一样，冒出浓浓的烟来。在他身后，他的手下立马向着罗热冲了过去，将他们团团包围。手下们掏出手枪，纷纷指向包围住他们的宪兵，做好了拼死一搏的准备。而在他们的周围，那些宪兵们也用手里的那把连着立体机动装置的霰弹枪对准他们的脑袋。尽管形势万分危急，罗热还是一直在盯着他们的立体机动装置仔细看。霰弹枪连着的立体机动装置，既可以实现高速移动，也有精准的破坏力。但很显然，这套装置对巨人没用，对人类却很有效果。
。罗热很早以前就研究过这个对人立体机动装置，并考虑过用它来充当天蝎组的制式装备，但很可惜，弹药根本买不到，就算是黑市也完全没有这种口径的弹药流出。不仅如此，尽管能砍伐巨人的钢刃在任何一家黑市都能买到，可这种霰弹枪甚至霰弹都无从购买。如果想要得到，只能去抢劫军工厂，但那简直是天方夜谭。并且，假如真的能成功抢劫，那么整个墙内恐怕都没有他天蝎组的敌手了。那样的话，也没必要抢劫军工厂。正当罗热走神之时，留着络腮胡子的男人开口了：“莱纳，布朗，不，罗热，艾卡姆先生。”他笑了笑，自我介绍一下：“我叫肯尼。听说您就是一名智慧巨人的拥有者，不知道您能不能现在立刻变一下身，满足一下在下的好奇心？拜托了，我可是特意赶来。”听到这话。几乎所有人，不光是罗热的手下，连同宪兵都向罗热投去惊愕的神情。老大，他在说什么呀？我怎么一点也听不懂？图尔斯费解道。罗热的手心正在不断滴血。你没必要听懂。你现在要做的，还有你们，无论接下来发生了什么事情，都要第一时间躲进地下室。听明白没有？众人沉默，内力盯着自家老大的背影出神。早在老大带着他们抢劫赌场的时候，他们就知道老大绝对不是什么正常人类。现在又听到老大说出这种话。那么接下来会发生什么事情也毋庸置疑了。明白了，有人点头，开始寻找机会。只有图尔斯对着肯尼怒目而视，他向前一步，挡在罗热的前面。我能挡下一颗子弹，老大，拜托了。接下来一定要宰了这家伙。说什么蠢话，图尔斯，往后站。罗热抓住图尔斯的肩膀，把他甩向身后。不用你来挡，这个人我随手就能捏死。说完，罗热缓步走向肯尼，身上闪烁着星星点点的微光。砰！有人朝着罗热的后颈开了一枪。被罗热瞬间反应了过来，伸出一只粗壮到不成比例的巨手挡住，子弹在上面穿了几个洞，却没能将他成功击穿。见状，肯尼的额头上忽然间沁出了冷汗。喂喂喂，别认真啊！他后退了两步，笑道：“你难道不好奇我怎么会知道你的真实姓名吗？”“当然是有人告诉我，而且那个人刚好也跟我来了。”“喂，你不想见你的老朋友吗？”“喂，给我停下来啊！”“混蛋！”肯尼大叫着，尽管他割喉无数，但他可不想和巨人战斗。而他退后两步，则是因为那两个人始终不肯出现，似乎和说好的不太一样。直到罗热逐步脱离了手下，走到了一个空旷的位置。好机会！有人大喊：“是个女生！”忽然间，阴影处窜出了两个身影，一左一右，夹击罗热。他们身穿披风，遮盖着本来面目，冲上来时戴在头上的兜帽自然滑落。砰！砰！他们猛然间擒住了罗热的双手，趁他没反应过来，猛然踢断了他的小腿骨。罗热瘫软在地，被其中一个人踩在后背上。脸贴在地面上，罗热却没有任何痛苦的表情。正相反，他很高兴。以前训练的时候，你可从来不会下这么重的手，皮克酱。因为是你啊，罗热君。皮克的声音毫无波澜，脸上也并无表情。早在小的时候，他们住在同一个街道，两家相隔不到百米。自打皮克、芬格尔有记忆起，罗热就出现在他的世界里，敲开门，抱着一个皮球，洋溢着笑脸，牵起他的小手一起玩。那时候的他们还很单纯。会觉得和对方在一起是极幸福的事情，直到有一天，罗热不再来找他，而且变得很消沉和偏激。有谣传说他跟着一群小孩子翻出了收容区，去海边玩耍，结果被宪兵带到，只有他一个人跑了回来。也有谣传说他的父母都是马来人，但却并不想养他，把他丢弃在了埃尔迪亚人的收容区。从那时起，罗热主动和皮克保持了距离，并且心里好像装着很沉重的事情，不仅不愿与别人交谈，而且事事都想争第一。尽管后来的他们一同考进了战士候补营。也再也没有联系过。自始至终，罗热对皮克询问都没有过回应，甚至连刚刚的皮克酱都是久违的爱称。只是这次，皮克不会对他心慈手软。他清楚的知道，罗热已经跟他不再是一条路的人了。而且他吞吃了莱纳，已经成了候补生们的耻辱。马来的罪人，放他一马，对莱纳来说不公平。但罗热并没有想到这么多，他只是讶异于继承功能性车力巨人的皮克也来此。除此之外，没有什么别的意思了。与皮克同行的人是亚尼，他同样擒住了罗热的左手。死死地盯着罗热的动作，同样身为战士优等生的亚尼，绝不会给罗热任何挣脱的机会。只是一切都已为时已晚，布局得很完美。只是可惜，我无时不刻不在等候你们，并且随时准备欢迎。说完，罗热张开手，亮出手心，在他的手心之中，早就被他用刀划破了一道伤痕。尽管由于时间过长，伤痕治愈了多半，但如果罗热意识到位，那么变身成恶之巨人也不过是转瞬间的事情。猛然间，亚尼和皮克都注意到了这道伤痕，也几乎是在同一时间。他们以手为刀，同步砍向罗热的脖颈，想将他砍晕。如果巨人的继承者在变身的中途被击晕，那么有极大的可能会终止变身。但罗热早就已经料到他们会这么做，于是只变身了双臂，利用变身的气浪将他们完全炸飞，同时抽离巨人手臂，利用他喷涌而出的蒸汽做掩护，奋力从地面上爬了起来。小腿扭曲着
，黑色纹路攀了上去，转眼间就将他们修复完全，扭转了回来。踉跄了两步，罗热的步伐立马变得矫健起来，一手抓住图尔斯和内里，纵身跳进了地下室的楼梯间。你们两个先走隧道，罗热喊道，推了他们一把。图尔斯和内里点点头，相继从地下室早先挖掘的秘密隧道钻了出去。等他们走了以后，罗热再度变身了一只巨人手臂，将通往地下室的楼梯间炸了个粉碎。轰！烟尘弥漫。肯尼和苏醒的亚尼、皮克凑上前去查看究竟，没办法了，已经被封死了。皮克叹气道：“哎，我早就说过，他既然敢把名字改成莱纳，又是你们靠近，就是敢保证你们根本不可能抓到他。”肯尼耸耸肩：“你说是吧，亚尼小姐？”闭嘴！亚尼简短道：“现在让你的人去追还来得及。”“好啊，好啊，你说什么都对。”“喂，你们几个，等宪兵来了，跟他们对接一下。”“诺，你们几个，跟我去追。”肯尼懒散道。启动了立体机动装置，飞了出去。其余人跟随着他，在房屋间穿梭着。仅号送八百八十八现金红包，仅号关注 V X 公众号，书友大本营，看热门神作，抽八百八十八现金红包。罗热也知道，皮克他们有备而来，就算车力巨人和女巨人制服不了他，也一定有超大型巨人埋伏在附近，打算用那个变身时的大爆炸一遇俱碎。所以，在史托黑斯区打架是不现实的，要去也要去树林茂密的郊外。脱离了居住区，罗热和图尔斯。内力一起从通往郊外小河的下水道里钻了出来，擦了擦脸上的污水。图尔斯边跑边吐槽：“老大，我们这是第几次从下水道钻出来了？”“第九次了。”内力回答道，同时无奈的捏了捏鼻梁。“哈哈，第九次死里逃生。”图尔斯大笑道，丝毫没有觉得倒霉。倒是内力的脸忽然阴沉了起来。“老大，如果接下来再跟着你一起走，会死吧？”内力问道。“军团那边一直在寻找的通缉犯就是你。”“没错，是我。”事到如今。罗热也没有什么好遮掩的了，我一直都在等着这一天，等他们来找到我，因为我也在找他们。莱纳布朗这个名字也并不是我本人的名字，而是我曾经亲手杀死的一个人的名字。为什么？什么为什么？你到底想做什么？问到这里，内里突然停下了奔跑的脚步。罗热和图尔斯也相继停下，转过身看着内里。你从来没有选择相信过我们，所以我也没必要再继续追随你。啊？说什么啊？混蛋内里！图尔斯当即就怒了，冲过去抓住内里的衣领。你现在的地位。你还有你身上穿的衣服，口袋里的钱，哪个不是老大给你的？哪个都不是。内力笃定道，直视着图尔斯的眼睛，这些都是我自己的功劳。你他妈！算了，图尔斯，罗热蹙眉，放他走吧。我们最好在天亮前赶到利威尔那里，如果被追上的话，就要被迫开战。这里的地形，就算是我也没有办法发挥全部实力。哎，松开内力，图尔斯最后瞪了他一眼，跟上了罗热。等一下，内力忽然喊了一声，从怀里拿出了一个小型圆柱体，递给了罗热。这是信号弹，他说：“我跟利威尔讲过这东西，如果是他的话，应该很快就会明白，并且出来接应你们。”有劳你了，罗热最后说：“现在你自由了，期待有缘再会。”那里，瘦小的身影远远的被落在了身后。罗热和图尔斯没有耽搁，继续朝着利威尔所驻扎的地方赶去。由于使用了立体机动装置，中央宪兵的速度远比他们跑步快得多。尽管他们刚刚还像无头苍蝇一样在史托黑斯区去东找西找着，但转眼间就发现了罗热他们留下的踪迹，并加快速度追来。老大，怎么办？这样下去，不出十分钟就会被追上。我们回头跟他们拼了吧。别急，罗热说着，拿出了内力的信号弹，至少先试试这个。内力这家伙虽然喜欢见利忘义，但不得不承认，他的确是很聪明。啊，啥聪明不聪明的？老大，那个白眼狼现在都把我们给甩了，这个时候你就别帮他说好话了。听到这话，罗热笑了笑，耸耸肩。没办法，人这种东西，逐利而生，逐利而死，就像自然规律一样不可逆。罗热说着。扯动信号弹的拉环，图尔斯，我不能容忍内力背叛。但如果他只是想逃，我不该拦着他。话音刚落，嗖、so, ！信号弹升天，在天上炸出了几个字：“内力，参上。”随后，让人意想不到的事情发生了。就在信号弹升空的几秒后，史托黑斯区突然传来了一道爆炸声。轰！爆炸的规模很大，伴随着一闪而逝的火光以及滚动的烟尘，静谧的史托黑斯区像是被点燃了一样。所有人都从睡梦中惊醒，愕然地看向爆炸的发生地：是巨人吗？传闻的巨人变身者是真的，该死！为什么是史托黑斯区？人们慌乱起来，纷纷走出家门查看究竟，被浓重的烟尘呛得不行。此时此刻，正在追逐罗热的中央宪兵也听到了这声爆炸，他们不约而同的停止飞行，收了钩索，站在郊外的树杈上。皮克和亚尼面面相觑，他们也不清楚到底发生了什么事情，但这声爆炸的确很像巨人变身时会产生的爆炸，而且听这个声音规模，貌似还真有可能会是七米级的恶质巨人。但是，罗热不是在前面吗？肯尼，你确定吗？他们真的是从这边走了啊！如果脚印是真的，当然就是这个方向没错。不过
，会不会是他根本没走？现在正打算向着相反方向逃窜，绕过王宫，变身巨人从另一面墙逃跑。皮克猜想到，并极力向着已经逐渐远去的史图黑斯区望去。可惜天太黑了，就算他们站在视野开阔的大树上，也根本没有办法看清史图黑斯区到底有没有巨人，更何况还是一只七米级小型巨人。烟幕也分不清是雾白是焦黑，分不清到底是普通爆炸还是巨人变身时的震爆。肯尼，你继续搜捕，以防万一。我们必须回去看看。”皮克说道。肯尼无奈地点点头，打了个哈欠。“行吧，行吧，放心，快去吧，这边交给我。”说完，肯尼佯装要追，等到皮克和亚尼走远了以后，他直接从树上飞了下来，落地，伸了个懒腰。其他的人纷纷表示疑惑，但也跟着他从树上飞了下来。“队长，不继续追了吗？”一个女队员问道。“追什么？”肯尼瞥了他一眼。“如果现在追的人是格里莎·耶格尔，那我肯定全力以赴。”那个罗热身上除了那个什么恶巨人，别的什么也没有。更没有始祖坐标，追什么？有什么好追的？那我们现在去哪？奥尔福德区，据说那边有家有名的酒馆，正好路过，不如去喝一杯。但是，纳提亚，你是喜欢那个雷斯老头吗？啊，不不，我，那不就对了。肯尼点燃了一根香烟，跟我走，走了。几分钟前，史托黑斯区皮特里多兹酒馆，内利花了点心思，走了小道，绕开了中央宪兵，又回到了这个酒馆，在酒馆吧台下。被削成人棍的巴布特已经死去，内利帮他合上双眼，掀开了吧台下面的一条暗道。那是红眼当首领的时候，内利自己私自挖掘的一条密道。因为自己身为酒保，常年待在吧台处的缘故，内利给自己设计了这条逃生渠道，为的就是预防黑帮火拼的场面，方便那个时候迅速逃生。后来，黑帮改头换面，改为天蝎组。通过观察，内利姑且已经发现了这个新任首领莱纳·布朗，或者说罗热·艾卡姆的不同寻常处。别的首领都是要靠黑帮游走在法律的边缘，赚钱、犯罪。而这个人却完完全全把黑帮当成军队来训，虽然刚开始也烧杀抢掠，但后来竟然开始慢慢作风优良起来。秉持着防范于未然的理念，内力在属于自己的密道里埋了炸药，只要点燃，炸飞整个酒馆不成问题。就算罗热是怪物也好，巨人也罢，都必定会受到重创。但现在，这些炸药却拿来救他了，算是我最后的礼物吧，老大。他自言自语，不得不说，你是我的几任老大里最怪物、最好的一个。内力慨然道。点燃了引线，缓缓走出了密道。爆炸声响起，他不曾回头。星号，星号，星号，星号，星号，星号。郊外，某村落，利威尔听到了奇怪的声音，从床上坐了起来。通过窗户，他看到了天空中闪烁着的那里餐上。那帮家伙们终于有麻烦了吗？利威尔低声说道，迅速下床，穿上了立体机动装置，检查了一下霰弹的容量，走出门。门外已经站好了整整一排的士兵，他们虽然不隶属于任何兵团，衣着也是便装。但训练的强度早就已经超越了训练兵团的强度，每个人都是精英，都准备好了，准备好了，您下命令吧，我们随时做好赴死的准备。听到这话，利威尔瞥了那人一眼：“你的脑袋是被猪屎灌满了吗？听好，你们的命不属于我，也不属于那个傻蛋莱纳，你们的命属于你们自己。如果遇到解决不了的问题，就算抛弃他跑路也没关系。那您呢，利威尔大哥？我，利威尔在霰弹枪里压上子弹，带着人快步走出门。我死不了。”他说：“将部队撒在森林里，在接到罗热的时候，利威尔还没有热好身，立体机动装置里的瓦斯还没用掉多少。而在听到他们被中央宪兵的一个叫肯尼的家伙给追杀时，利威尔忽然间有些错愕，失去了往日的沉静。你说的是那个割喉者肯尼吗？”利威尔问道。树林间冷风阵阵，不时有虫鸣鸟叫声。罗热点点头，和图尔斯一起佩戴好了利威尔送来的立体机动装置。是他没错，身手很不错，确实打了我一个出其不意，但想杀我还没那么简单。你应该庆幸自己没被杀死。”利威尔沉声道，“割喉者肯尼是我的师傅，我的战斗技巧多半来自他。你也知道他为什么会有‘割喉者’这个称号的吧？屠杀宪兵的杀人狂。”罗热说道，“我没想到这样的人竟然会加入宪兵队，怪不得我找了好多地方都没有找到他。他会来找你，肯定是有原因的。”利威尔说，“据我对他所知，他从来不是一个会轻易出手的人。以前他教给我的，也都是怎样对强者避实击虚。现在他会特地来针对你，想必一定有什么必要的原因。”是啊，罗热低下头沉思了起来，但利威尔却蹙起了眉：“喂，没明白我的意思吗？如果你不把完整的情况告诉我们，我们绝对没有办法帮助你。你确定想知道？”罗热说道，但心里却暗叹利威尔这家伙实在难糊弄。你说呢？利威尔用自己独有的死鱼眼瞥视着罗热，他手里的霰弹是压上膛的，随时可以扣动扳机射杀敌人。不光是他，连他身后的人也都是这样。见状，罗热扫视了一圈周围的人。没想到，从创立兵团到现在，时间不长，人数已经达到了一个让他满意的规模。这些人都是罗热找来的，大多数都在宪兵队有过案底
，今后就算是经商，还是去乡下种田，都会受到一定的影响。在他们走投无路的时候，罗热收买了他们，并许诺给他们荣华富贵。没想到这些人现在已经被利威尔训练到了如此地步，真没办法呀！就告诉你们吧。罗热无奈道，叹了口气，用刀子划破了自己的手心，啪嗒啪嗒，鲜血流了出来，滴落在地面上。所有人注视着，搞不懂自家老大到底在干什么。就在这时。众目睽睽之下，罗热手心伤口里涌出血液，忽然凝固。紧接着，几道黑色的纹路从伤口钻出，缝合了伤口以后，开始沿着胳膊慢慢向着罗热的身体蜿蜒。这，什么东西？蛇吗？还是虫子之类？在众人的惊愕声中，罗热攥紧了拳头。黑色纹路受到了阻碍，慢慢回流，但却他流窜过的位置上留下了一道道烟红色的印记。猛然间，罗热用这条胳膊向着身旁的大树挥了一拳，狠狠地捶在了上面，立刻便将腰一般粗的大树捶裂。随着树干痛苦的撕裂声响起，大树被懒腰捶断，重重砸在地面上。轰！一声震动，地面站立起来。众人纷纷感到惊奇，走过去查看究竟。等他们看到那棵大树货真价实，而裂纹也真的是被生生砸裂时，一时之间，他们怔住了，面面相觑着，却根本无法从同伴的身上得到任何确切的答案。真是诡异！老大，你真的是鬼吗？有人颤巍巍地问道。他是新人，经常会听到组织里的老人说起卡门赌场风云。在讲到老大一个人就杀死了一对保镖时，他们全都不敢再说话，生怕被老大听到。毕竟他曾说过要绝对保密。利威尔眉头紧锁，力气同样大的人，他见过，但很显然体格要比罗热的要壮。既然如此，那么他的这个力气就是缘由那个古怪的黑色纹路。但是，那个东西到底是什么呢？利威尔不解，看向罗热的眼神里满是疑惑。我的真实姓名是罗热，埃卡姆。你们刚刚也看到了，有奇怪的东西出现，我也不知道它到底是什么时候出现的。也曾经尝试过寻找原因，但都失败了。所以我想，不如好好利用它，得到点什么，比如财富、地位。原来如此，众人点头。他们本就是跟从罗热的，只是没想到他居然真的有神鬼一般的力量，也怪不得他能屡战屡胜。利威尔沉默不言，心里思忖着该不该相信罗热。我只向你做出承诺，在你得到你想要的东西之后，便不再约束我，让我和我的人自由。想了很久以后，利威尔终于说了出来。罗热摇摇头，我并没有约束你们任何人。你们随时可以离我而去。我从来都说我们是合作关系，这一点没有变。听到这话，所有人都深以为然，地点点头。确实是这样，没错。每次兵团里有人想走，罗热从来都没有拦过，哪怕一次。对于他们这种本质上并不罪恶的人来说，这种被尊敬的感觉让他们很舒服。而且，离了这个暗示给他们新仇的兵团，他们根本无处可去。回乡下种田，小偷小摸，别开玩笑了。而这也成功说服了利威尔，他嘴上不说。但下一步的举动已经很明显的表现出来了自己的态度。既然这样，那就先回去吧。罗热，利威尔准备启动立体机动装置，跟我说说你下一步的计划。先别急，利威尔。罗热笑了笑，我已经有了下一步的计划，并且现在就是最好时机。什么计划？他们是不知道我们有反击能力的，所以我们不妨就此埋伏起来，然后趁机吞了他们。罗热说道，心里已经想好了后续的打算。其实他原本就在等这个时候，从把自己的假名字改成莱纳的时候。他就一直在等着皮克、亚尼贝尔托特暴露自己的位置，因为只有这样，才不会一直陷入被动，才能尽可能的避免来自墙内人的威胁，也能拖住他们寻找始祖的脚步。当他们知道恶之巨人的确切位置，而不知道始祖的位置时，是先夺取恶之巨人，还是继续寻找始祖？他们选了前者，而前者现在准备收钩了，因为大鱼已经就位。为了埋伏肯尼率领的中央宪兵队，罗热等了一个晚上，结果连个人影都没等到。天已经亮了，他们无功而返，派出侦察小队。侦查过周边以后，罗热得到了一个极其扯淡的情报。昨天晚上，肯尼等人的确是追击了，但追了一半以后，突然又跑到奥尔福德区最大的莫里酒馆包了个场子，一直喝到后半夜。对此，罗热深感莫名其妙。难道说肯尼对他并不感兴趣？还是说他知道了前面必有埋伏，所以停止了追击？询问了利威尔，他也是摇头。肯尼向来就是一个捉摸不透的人，就连我也猜不到他到底在想什么。利威尔说道：“那既然如此，就只能我们主动出击了。”罗热说道。他感觉对付肯尼这种人，必须要第一时间掌握主动权，否则就极容易被他们牵制。只是肯尼目前的位置难以掌握。罗热派出了很多手下，身着便衣去搜索消息，结果全都无功而返。中央宪兵队似乎不同于一般的宪兵队，并不归属于宪兵的兵团长管辖，仅仅听命于王室。既然如此的话，那么也就是说，他们最有可能会在王都附近出没，并且有可能跟某个贵族交往过密。罗热第一个怀疑的人就是梅格领主，他经常约兵团统帅达里斯·扎克里一起吃饭。还有宪兵团的团长奈尔·德克，有时候也会和驻扎兵团的团长皮克西斯下棋聊天。这样的人会有私心，组织起一个小型队人压制部队，是的确有可能的。
，所以在准备了一星期之后，罗热策划起了对梅格领主的暗杀计划。因为他家的别墅很大的缘故，所以罗热潜入进去费了不少的功夫，但好在成功了。利威尔的反应速度确实很强，罗热第一次和他一起行动，觉得就像是在跟自己的亲生弟弟在赛跑，一直被穷追不舍，与他不相上下。但利威尔最终也还是在耐力上输了一筹。罗热心想，可能这跟他的巨人之力有关吧。除掉这个加成，估计他们其实差不多。直到利威尔面露难色。从别墅逃到安全的地带时，从靴子里掏出了一个好几厘米的内增高。利威尔，你不会是被内增高威？闭嘴！我并不觉得这很有趣。罗热小鬼，行吧，罗热不说了。但他是真的想不通，为什么会有人在靴子里垫这么高的垫子？身高这么重要吗？直到利威尔除掉了垫子，站在罗热面前的目光下，好几寸的时候，罗热顿悟了，确实很重要。回到了驻地，接下来的几天，罗热都派人去搜集宪兵团的动向时。发现那伙对人压制部队并没有出现，就好像是这个梅格领主根本不重要似的。而且，如果他们真的是梅格领主的部队的话，那么为什么会在他们袭击的时候一点反应没有？唯一的解释就是，对人压制部队的幕后指挥者并不是梅格，而是另有其人。会不会是主管财政的特纳领主？图尔斯好奇道：“那家伙最有钱了，别墅那么大，肯定会想着该怎么保护自己。组织一个保镖部队对他来说再重要不过了。”听了这话，罗热微微点了点头。于是，特纳领主死在了家里的床上，临死之前还抱着自己的金银珠宝，结果还是没什么动静。肯尼率领的那支部队，貌似就像是人间鬼魂一样，突然出现又突然消失，让人琢磨不透。接连死了两个人，王室里的贵族们惶恐不安。他们知道是谁干的，但是他们拿他们没有办法。每次暗杀过后，都根本找不到人，就算再给宪兵团下达再多的搜捕令，都无济于事。于是，几天后，王室下达了紧急召集令，召集在外执行调查工作的调查兵团回来。参与对墙内巨人变身者的举国搜捕行动，驻扎兵团最忙，他们几乎每个人都被下达了搜捕令，挨家挨户的去做人口普查。这几乎是墙内最大的人口普查活动了，每个人，就连治安最乱地下街道都被强行搜查，一下子搜出了一大批一大批的犯人，几乎快把宪兵团的监狱给装满了。但这也使得名声哀怨，纷纷猜测王室此番大动作的意义何在。于是，不知道从哪里泄露出去的巨人变身者已经潜入墙内的谣言，或者说真实消息流传起来。毕之教团教众激增。大批人想要逃亡内地，但王都禁止了所有人进入，封住了所有的入口。但凡硬闯者，一律以被判罪论处，当场关押并调查。几天后，宪兵团全体出动，开始打击王都的所有黑帮。除了王都米特拉斯，其余的四座瓮城：东部的史托黑斯区，南部的艾露米哈区，西部的亚卢凯鲁区，北部的奥尔福德区，整日枪响不断，尸横遍野。王室下了狠手，在攸关他们性命的时候，就算留着黑帮可以谋取再多的钱财，他们也不再稀罕。他们只想守住自己的性命，不想像殒命的两位领主一样被暗杀。王殿上，弗里兹王坐在王座上，以手托腮，漠然而又淡定地看着大臣们惶恐的商量对策。雷斯卿，现在该怎么办？现在民众已经群情激愤，打击黑帮行动固然是正义，但难免有错漏。现在已经有抗议组织形成了。对啊，总这么封城也不是办法。那人擦了擦额头的汗水。我今天早上派人去王都的大门那里巡视，发现那里聚集了很多人，他们都想出去，但是墙外也有人，他们也疯狂地想进来。这样下去，恐怕宪兵团也要产生怀疑情绪了。是啊，是啊，这样总不是办法。雷斯卿，想个办法吧。听到同僚们的抱怨和担忧，罗德雷斯也很苦恼。但肯尼确实没能杀死罗热·艾卡姆。根据那三个来自墙外世界的人的言论，修补城墙的恶之巨人和撞破城墙的凯之巨人都在罗热的身上。这样的话，如果的肯尼和那三个人的突袭刺杀都失败了的话，除了始祖巨人，恐怕真的没有什么力量能与那个人抗衡了。先开仓放粮吧，诸位，再坚持一段日子。目前还需先讨好民众。雷斯无奈道：“但就在他开仓放粮的第二天，罗热现身了。So, so, 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 so. 王都四大附属区的上空，每天晚上都有立体机动装置运作的声音，和白天宪兵队搜捕黑帮时立体机动装置发出的声音不一样。这个声音没那么悠闲，它紧迫且短促，就像是被追杀的兔子，竭尽全力的前行。逆踪，伴随着纸张飞舞的声音，家家户户的不眠者怀着惶恐而好奇的心情，透过半开的窗户查看究竟。外面像是下雪，有人在用立体机动装置发布传单。”等到他们听到声音出来看时，立体机动装置的声音已然消失，而使用立体机动装置的人也已经飞远，看不清相貌。史托黑斯区的某户人家里，一家人们围着桌子吃饭，香喷喷的饭端上桌子时，门口突然响起了紧促的敲门声，咚咚咚，咚咚咚，嘣！锁被子弹击毁，掉在地上。正准备开门的男人吓坏了，整个人瘫软的跪倒在地，浑身上下流淌着冷汗。美油子，我被抓了以后，请一定要把孩子照顾好。说完这句话。他身后的女人大哭了起来，急忙抱住身旁的四个孩子。孩子们不明白发生了什么事情，纷纷透过妈妈的指缝窥探究竟。很快，门被踹开，一群肩膀上戴着黄色袖章的人冲了进来。
逼对着画像，一把将瘫软在地的男人抓了起来，拉到门外的走廊。男人挣扎着被扇了几个巴掌，整个脸颊红肿了起来，嘴角也流出了血。杀人犯哈里森·希尔，是你的名字对吧？是，不不，我没有杀人，我只是带走。几个人合力将挨了巴掌的男人从地上拽了起来。男人死命挣扎着，同时惶恐的大喊：“我没有杀人啊，我真的只是偷了东西。你们要拉我去哪？”喂。这不归我们管，有什么冤情监狱再说吧。我们只是奉命办事。例行说完这句推卸责任的话以后，几个人便把男人架了起来，带走。但男人预感到情况不对劲，这段时间被不负责任的宪兵冤死的人实在是太多了，他只要进了监狱，就再也没有机会翻身。法官现在都是流水四审案，每天有成百上千个罪人等着他去审，全部公正是不可能的。冤死错杀的案例很多，并且王室不会为错杀的人多掏一笔抚恤金。现在王城被封了，食物需要王室开仓配给，但那一点粮食根本不够塞牙缝。每个人每顿饭都只能吃拳头大小的面包，他家里的四个孩子根本吃不饱，每天晚上都会饿醒，摇晃着他的身体，叫着爸爸，好饿。因此，男人才铤而走险。现在打击黑帮的力道实在太大，妻子害怕他被抓走，但他觉得为了孩子吃顿丰盛的饭而被拘留十几天是值得的。只是不知道为什么，他居然变成了杀人犯。拜托你们再好好看看吧，别向上报我是杀人犯，求求你们了。我招供，我真的只是偷了几块面包，对不起，对不起，求求你们。求求你们了！男人拼命挣脱，跪在地上给那些人磕头，地面红了一小块。看着男人的样子，为首抓人的队长烦了。每个人都这样，每个人都这样，他妈的烦不烦？我只是奉命办事，在他妈说那么多废话，信不信当场让你脑袋搬家？老大，快点吧，还有好几个等着抓呢。这样一拖就要打草惊蛇了。知道了，别催。老大看了一眼名单，烦躁的抓了抓头。草，这王室的钱真他妈难挣啊！这么多人，哎，别想了，老大。听说宪兵那边更忙呢，哎，据说等单够数了，能给咱们几个转正呢，一个月好几个钱呢，嘿嘿嘿。那是也不看看是谁帮你们找到的这个活路。几人嬉笑着，一把抓回了正在磕头的男人，也懒得管他是不是被冤枉，反正这与他们无关，他们也不过是地下街道被随便花钱招来的临时工，佩戴袖章假戴宪兵，帮宪兵处理脏活。现在的黑帮越打越多，不知道是因为什么，原本的王都风平浪静，直到封城开始缉捕清算的时候，黑帮突然变多了，而且越来越多，整天杀都杀不完。到最后，但凡有枪的都被直接当街枪毙，以威胁罪处死。男人的惨叫声越来越远，他的妻子原本以为丈夫只是被拘留，但直到听到声音后才冲出家门。哈里森，他喊道，眼里流出泪水，向着远处伸出手。孩子们哭了起来，和母亲抱作一团。屋里饭菜冷到冰凉。名叫哈里森的男人被送到了宪兵队，押解的人押着好几个犯人，和其他同伴一起，一小队一小队的进去宪兵队。敲开虚掩的门，向着里面脱了鞋，把腿敲在桌子上打牌抽烟的几个人到了生人已抓到，在得到不耐烦的应允后，他们把人领去了监狱，却被守卫以人满为患为由轰了出来，指引着去马就暂时关押。第二天，在法官布满血丝的眼睛里，哈里森的档案被打着哈欠盖了章。流水线似的过了一下审理，哈里森的喊叫被无视，不日执行死刑。怎么这样？我真的仅仅只是偷窃罪而已啊！哈里森的声音嘶哑，在月光的照耀下，躺在马粪堆旁，痛哭着，被旁边的犯人嫌吵，狠狠地揍了一顿。打断了几颗牙齿，但好在死刑前的一天晚上，宪兵团团长奈尔·德克从保卫王宫米特拉斯的任务里解脱了出来，抽空视察了一下已经乱套了的宪兵总部和分部，紧急把这些冤假错案修改了回来。原来他们的罪名都被马虎的档案录取输错了一行。哈里森的杀人犯罪名本应该是另一个长相凶狠的男人，但那个男人却只因为盗窃罪而拘留七天，并且他还在监狱。马厩里抢了哈里森等人的食物，变态而又残忍的性侵了他们，差点被杀。拘留日满了以后，哈里森终于被放了出来。那天夜晚，月光凄凉，他拖着沉重的步伐，绝望地走在大街上，失魂落魄，恍若行尸走肉。就在这时，立体机动装置的声音从他头顶响起，几张白色的传单落入他的手中，上面这写着：“三日后，暴动抗权，有志者一魁。”天蝎座，一魁，在古代，该词语的意思为团结一致，而后被引申为农民对封建领主反抗。现在，罗热将煽动王都愤怒的人民进行一魁，以他们的暴动抗议。天蝎座争取到更多的成员和公共资源，如果成功了，很有可能会推翻落后的墙内政府，建立新的政权。但这个行动最大阻力，三大兵团武装力量并不一定会答应，尤其是力量和人数最优的宪兵团。他们设立初期就是为了保护王，保护王政，所以在暴动掀起的初期，一魁组织必定会受到宪兵团的顽强反击。对此，罗热做好了牺牲天蝎组的觉悟，就算组织里的人全部战死也无妨。一魁组织一定要在王都形成气候，最好能够割据一方。这样的话。做什么都会有很高的话语权，毕竟力量才是一切。在蝎子商行由内力打理的货运组织里，罗热想好了后续一切的打算，并且把一魁的时间设在三日后。就在这三天里，
由罗热打乱的天蝎组成员化整为零，散布在四大区，每天收集情报寄给罗热。通过的上面的情报，罗热知晓现在的黑帮势力局势。最大的卡门帮最早被打掉，老大卡门被凌迟处死，极其之惨。在他覆灭后，身为卡门帮的附属组织天蝎组被得到资料并彻查，组织里不少人都受到了波及。不过幸好罗热及时告诉他们，让他们做好了规避措施，损失尽管很大，却也还是避免了覆灭。现在天蝎组的力量只有大部分新人和一些老成员。除去利威尔不算，新人里十有八九的兵员素质，竟然个个都超过了宪兵队的士兵标准，称得上算是精英，但只差战场经验。罗热预言，到时候一旦和宪兵开战，那么这些看起来训练有素的新兵极有可能落入下乘。所以，罗热打算在此之前多锻炼锻炼。于是，他便亲自带领着新人进行了一次特殊的活动。这活动不是偷窃，也不是抢劫，而是游击，潜藏在山里，对附近巡逻的宪兵进行袭扰，慢慢锻炼实战经验。最主要的就是让他们亲手杀一次人。趁早克服内心的罪恶感，这样的话才不会在上战场的时候看着满手的鲜血愣神。那样的话，死的只会是他自己。在这个的残酷的世界，怜悯向来都只能是强者才能自我标榜，因为弱者都已经被欺辱致死。这是罗热曾在马来的侵略战报上悟出的道理。有太多的好人因为怜悯而丧生了。马来利用妇女和儿童做诱饵，将躲在厚厚高墙堡垒里的人唬住，继而实行毁灭打击。他们犹豫了，他们也死了。罗热不想让自己手下的人也这样。抛弃怜悯会被神明唾弃，但不抛弃怜悯会被死神捡起。为了能有力量摧毁马来，罗热觉得有必要这么做，而且是必须深信不疑的这么做。接到罗热的命令，天蝎组的手下已经连续好几天在四大区散发传单了。虽然发出去了很多，但却并没有任何的人有过表示。他们都是一脸惶恐，一边看一边犹豫。奉命观察他们，看到传单表情的图尔斯头都大了。怎么回事？他们不该兴奋起来吗？还是说他们以为这只是恶作剧而已？老大。他们好像并不在乎，那些传单一张也没有被他们拿，全都散落在地面上。第二天呢？啥？你再等一天，等第二天再告诉我结果。哦，图尔斯点点头，却不明白老大的用意。直到第二天，他看到原本地面上散落着的传单，不知道为什么突然一张不剩的消失了。翻看了垃圾桶，发现并没有被扔。这也就是说，他们认了，愿意暴动，但是为什么又没有什么表示？如实转告罗热，图尔斯诉说了自己的疑惑。哪知罗热只是笑笑。再等等，又一日，宪兵察觉了这个传单，并且开始挨家挨户的收缴，将它撕毁焚烧。与此同时，有私藏这个传单的人都会被关押，等候审讯。果然，没有人再敢捡这个反动传单，他们纷纷避而远之，生怕危机降临到自己的身上。于是，传单再度散落在大街上。宪兵团每天晚上都会派上几个人清理以及焚烧，各地的大小印刷馆都被查封，被严格管控、搜查，但都没有搜查出来到底是谁印的这个传单。同时，对黑帮的打击仍然没有停止，并且还在如火如荼地进行着，牺牲越来越大，死人来越多。很快，传单上写着的第三天到了，预想当中的一魁事件并没有发生，王都依然像往日一样平静且危机四伏。图尔斯现在走在大街上都战战兢兢的，生怕被什么人给盯梢跟踪了。绕了很久的路，确认没有人跟随后，他才敢进到老大罗热的房间。老大，人民已经被镇压了，现在不可能再反抗了，他们怕了，是吗？罗热吃着宪兵团统一配给的面包。咬开一口，看到里面掺杂的沙土，又笑了。就快了，再等等。已经是第三天了，我们要是再不出手做点什么，人民就真的觉得这个是恶作剧了。到时候真的成了笑话，咱们恐怕也不好过。图尔斯低沉道：“现在蝎子商行也被怀疑了，一旦有哪个兄弟嘴不严，显露出了一点半点的消息，就全都完了。”听到这话，罗热若有所思地点了点头，心想：“确实，那就出手吧。”执行计划的第二步，太好了，老大，你说做什么？我们都愿意跟着你干。”图尔斯兴奋道。哪知罗热用手指挠了挠鼻翼，很随意的说出了一个让人惊愕的话语。他说：“第二步计划，把我绑起来，送到宪兵团。”图尔斯愣了一下，怀疑自己听错了。老大，您的意思是？啊，我说把我抓了捆起来，送到监狱。我相信你，图尔斯，这点小事你能做到的。图尔斯人傻了，啥？奈尔·德克是真的不知道该怎么处理王室留下的这个烂摊子。整个王都，城内城外，虽然表面上风平浪静，但实际上暗潮涌动，处处充满了对王政的敌对之音。身为宪兵团的团长，奈尔的压力是真的太大了。一切决定都是王室下达的，一切好处都是王室获得的，而王室留下的烂摊子、烂屁股又都是他们宪兵团去擦的。原本对于宪兵团，奈尔可以说能够完全掌控，毕竟他们思想一致，直到现在都没有过背叛的现象。但现在却根本不敢这么说。王室高压政策以及封城举措已经闹得人心惶惶，民众怨声载道。身为执行者的宪兵团也因此做出了不少违反法律法规的事情。弄得现在民众对宪兵团的看法，就像是在看一条王室的鹰犬，水能载舟，亦能覆舟。这个道理，奈尔是真想好好的跟王室讲一下。
，让他们好好在城里走一走，好好在城里看一看，看看自己到目前为止究竟在王都做了什么。但每次来到王宫，他就又说不出口，就算偶尔借机说了出来，也会被忽视。在王室的眼里，民众的言论似乎并没有那么严重，一切还都有所转机。只要恩惠到位，民众迟早会倒转态度，反过来摇尾废名。只有奈尔最清楚，从王室粮仓下放的粮食，有多少是被各层各界权重人士克扣的，咬一口。满嘴的沙石，民众会满意。目前宪兵还在拼命维稳，但奈尔从满大街的一葵传单里已经能够明白，民众早就受不了了，他们迟早要反，头疼啊！在自己的办公室里，奈尔长叹了一口气，他是真不知道该怎么处理眼前的局面。现在外围的驻扎兵团已经回防，就连在外调查的调查兵团也被召回，他只能把希望寄托在他们身上，希望他们能给宪兵团分担点压力。就在这时，咚咚，门被敲响了，进来，奈尔说道。稍微坐正了身体，振作了精神。门口进来一个士兵，身穿军大衣。团长，外面有一伙人，说是抓住了黑恶组织天蝎座的老大，希望能把他关押起来。天蝎座，奈尔想起了什么，在桌上的文件里翻找了一会儿，找到了关于这个组织的资料，点点头。嗯，史托黑斯区的也是个大组织，带进来。他说，士兵敬礼，退了出去。不一会儿，罗热被带了上来，双手被反剪着绑了起来。比对着资料，奈尔确定这个的确是天蝎座组织的老大，没错。但为了稳妥，他还是问了问：“你就是莱纳·布朗？”“是的。”罗热点头。看，还是个年轻人。奈尔有点可怜他，又有点好奇，便在资料上的档案上仔细翻了翻。“让我看看你这家伙犯了什么罪吧。”他想。但翻来翻去没有。天蝎座族整个黑帮案底档案上干干净净，什么都没有。不仅如此，他还曾一度被宪兵团承认过，立了名目，算是一个民间自我管理的组织。只是这种民间组织多半不会被宪兵队书面承认，只会是默许。而且每年也会收取大量的维持费，用以充当军费。这样的组织，你说它黑吧，确实非法创立；但你说它白吧，法律又不允许。这种组织的头目能被抓过来，确实蛮尴尬的。抓也不是，放也不是。按照以往，奈尔可能就会等民众的注意力转移的时候，把它重新放了。但现在不行，现在要放，估计离民众暴动也就不远了。两难，这使得奈尔陷入了思考。片刻后，他叹了口气：“算了，关起来吧。”奈尔说。看了看罗热，莱纳布朗这种事情，你我心知肚明，所以只能算你倒霉。听到这话，罗热平静地点点头，算是认命。奈尔见对方还挺配合，不由得还有点欣赏他，也起了找机会放他走的念头。但就在他每天例行向王室汇报的时候，他像往常一样向王室报出了已经被击毁的黑帮组织，说出莱纳布朗的名字时，王室一众大臣都提起了精神，面露喜色。奈尔团长，你刚刚说什么？再说一次。啊，哦，卡门邦附属组织。天蝎座的头目莱纳布朗贼头已经被抓捕。好，大臣们喜形于色，尤其是罗德·雷斯领主，快把这混蛋带上来！他们喊道。但很快就被罗德阻止：“各位还是自行去看为好，这等贼头，万一有什么后招，只怕……”哈哈，雷斯卿，你不要这么杯弓蛇影。依我看，一位大臣说了一半，忽然看到周围人的脸色不对，当即意识到了什么，便连忙改口：“好好，自行观看，自行观看，不怕一万就怕万一。”这个暗杀了两名领主还全身而退的家伙，身上还拥有巨人之力，万一在王宫变身，只怕谁都跑不了。奈尔团长，现在这个莱纳布朗被关押在什么房？罗德雷斯问道。啊，说来尴尬，现在宪兵团监狱已经没空位了。这个人目前被关在马厩，由巡逻班日夜看守。马厩吗？这并不稳妥。我建议把这个家伙送到地下监狱。罗德雷斯说道。虽说是建议，但语气不容置辩。虽然不知道为什么要这样做，但身为士兵奈尔。也只能点头。是，当天罗热被转送到地下监狱，和一群黑帮头目关在一起，其中就包括当初拍拍罗热肩膀，告诉他年轻人大有可为、好好干的卡门帮头目卡门。此时的他蓬头垢面，身上疮疤无数，坐在床铺上双目无神，直到看到熟悉的面孔进来时，才终于恢复了光彩。你也进来了呀，莱纳老弟。他忽然站了起来，哑然的笑笑，满是嘲面。在被关起来的时候，他还曾因为自己给了天蝎组力量，却使得天蝎组最后名义上附属卡门。但实际上不可控的原因而沮丧着。现在看到他也进到了监狱，内心别提多窃喜。见到自己被嘲笑，罗热挑了挑眉，坐在卡门的床铺上，伸了个懒腰。大哥，哦不，卡门老兄，还记得当初你的金库被偷走的一大笔钱吗？嗯，我偷的。卡门愣了一会，随后嘴角扯动，脸皮笑了起来，额头绽出青筋，眯着眼。啊，这事啊，我早就忘了。老弟，你不会还记得吧？哈哈，他故作轻松道，牙根咬得死死的。他知道，都到了这个地步。莱纳根本没必要骗他，但是为什么这个地步了，还要告诉他这种破事？混蛋！卡门都想一巴掌扇在莱纳的脸上，但手刚一抬起来就放下了。在监狱里
恶意伤人只会加刑，对他来说一点好处没有。更何况现在他的财产已经几乎可以说是全部被没收，就算他来那没偷过也没什么要紧，反正到最后都会被宪兵队抢走充公。哎，想到这里，卡门万分沮丧，颓然的坐在了床铺上，坐在了罗热的旁边，看着卡门的样子。罗热不仅没有同样感到绝望，反而是感到一阵好笑。我说：“卡门老兄，现在你也束手无策了吗？”罗热笑着问道。卡门恼怒的瞪了罗热一眼：“你不要得意，你这个混蛋小人，枉我栽培你这么久，你就是这么报答我的。别忘了，没有我们卡门帮，就没有你们天蝎组的一切。你，包括你的那几个烂菜叶子手下，全都是我一手助长出来的。谈谈良心吧。”来的。听到这话，罗热哈哈大笑。我承认，天蝎组的确因为是卡门帮附属组织的缘故，捞到了不少好处。但我们每年也没少给你们供钱吧？什么生意？你们不是都收一笔？说来，这不过是我们花钱买的好处罢了。生意上的事，跟良心有什么关系呢？你，卡门欲言又止，哑口无言。对于这种事情，仔细一想，确实，尽管天蝎组发展的越来越大，但他们卡门帮的确从里面捞了不少利润。要说帮助，真的算不上。卡门帮的旗号倒是也没那么值钱，不然他们的也不会被宪兵关在监狱了。哼，感觉没话说了。卡门只能转移话题，缓解尴尬。他说：“说来尴尬，你这么骄傲，喜欢跟我争一时口舌之力，到头来不也是被关在这个鸟地方？你有什么好猖狂的呀？”他说着，笑着站了起来，挥舞着手，示意其他黑帮老大看向他们，看向他嘲笑罗热。但罗热对此根本不在乎。我如果想走，随时都可以，但来这里还有一件事情要做。吹吧，你就……卡门蔑笑道。罗热没给他面子，他也没必要再继续以他大哥自居。相当滑稽的，卡门向着其他人招手，示意都过来看罗热这个蠢货。罗热听着，笑着，满不在乎的躺在监狱角落，等着自己想等的人自己送上门来。果然，就在他刚迷迷糊糊的睡着时，一伙人忽然打开了监狱的大门，走了进来。为首的人嘴里叼着一根香烟，看向罗热时，满脸的笑容，甚至还招手打招呼：“哟，罗热君，坐牢呢？”“嗯。”罗热打了个哈欠，为了等肯尼现身，他等了好长时间，都快睡着了。肯尼戏谑的笑笑，他没想到罗热这么蠢，居然会自己送上门来。当初没抓他，是因为觉得没必要。现在倒好，居然被一伙民兵给抓了，这不就代表这个罗热是根本没有什么发言权？天蝎组的挂件罢了，一整个组织都没能保住他的老大。如果我没猜错的话，你曾经说过的，我的那两位老朋友应该来了吧？罗热试探性的问道。听到这话，肯尼吸了一大口烟，把烟瓣扔在地面上。没，你想多了。那两位小姐暂时还没有惊动，不过很快他们就会对你做出些残忍的事情，希望你能做好心理准备。你的意思是，他们会吃了我吗？罗热笑笑，这个。我自然知道，但我希望能尽快看到他们，不想等太久。哦，肯尼挑眉，为什么？思念心切。罗热佯装哭泣，他们应该跟你说了吧？我们曾经是同学，只可惜最后因为道路不同而分散。现在已经很长时间了，怀念起往日的时光，还真是感慨呢。肯尼君，你也有同感吧？不，我没上过学。肯尼总监，不过我理解你，罗热君。肯尼煞有其事的这么说着，但实际上是在娱乐罗热，根本没把他的话往心里去。周围的黑帮老大们见到这个场面。纷纷愕然，什么鬼？这个人到底是干什么的？怎么跟天蝎组的老大聊得这么火热？熟人，还是个宪兵？卡门一愣一愣的，但朦胧之间，貌似听懂了。莱纳的原名其实叫罗热。拜托了，肯尼先生。罗热用上了恳求的语气，请尽快让他们过来一趟吧，我真的很想见他们，而且有很重要的事情要说。什么事情？肯尼问道。很重要的事情，真的那么重要？真的很重要。罗热再度重申，样子十分着急。肯尼想了想，耸耸肩，表示无所谓。也罢，反正这一次他前来，也不过是为了验明罗热的真身罢了。既然他硬要透露出什么秘密，那么就照他说的做好了。话都说到这个份上了，哎，罗热君，我是真的可怜你，就帮你这个忙吧。肯尼勉为其难道：“明天就让他们见到你，一定在你死之前把秘密吐得痛痛快快。”不行，罗热摇头，必须要今天晚上之前。为什么？没有为什么。罗热严肃道：“这个秘密非常重要，关乎整个人类的未来。”如果今天晚上见不到人，那么我将在这个监狱自杀。哦呀，这么恐怖！肯尼戏谑道，却看到罗热愠怒的神情。行，我尽量。说完，监狱的门被关上，他走了出去。等到傍晚，吃过晚饭的时候，人来了，只不过不是皮克和亚尼，而是一个身材微胖的大臣。通过监狱昏黄的灯光，罗热认清了这个人的相貌，并在不经意间露出了得逞的笑容，道出了他的名字：“我认得你，罗德雷斯领主。大驾光临，有失远迎。”听到罗热的话，罗德雷斯上下打量了一下他，在昏暗的灯光下，他面无表情，好像对一切都没有兴趣。尽管此刻他面前就关押着他迫切想要找到的恶之巨人，他却没有任何欣喜的表现，像是深藏不露。
，脑子貌似在想着别的事情，细细看了罗热很长时间。忽然间，罗德雷斯像是想起什么，对身旁的肯尼说了一句话：“为了确保安全，把罗热砍成人质好了。”他说：“其他的人全部挪走，把这个地方让给他。”有必要这样？肯尼不屑，看向罗热：“楠楠，我想这位罗热先生很清楚，一旦他在这个地下囚室变身巨人，最后的结果也无非就是把自己给憋死，活埋在地下罢了。”听到这话。监狱里其他的犯人纷纷露出疑惑的神情。罗德·雷斯注意到了这个现象，急忙喝止肯尼：“别再说了，肯尼，这是命令，我命令你这么做。怎么，你要被判死去的乌力吗？”“呵，又来。”肯尼蔑笑了一声，摸了摸额头。片刻后，他点点头：“好啊，好啊，就照你说的做，大人。”给手下递了个眼色，把监狱围得水泄不通的中央队人压制宪兵冲了进来，将罗热的室友和他关在一起的黑帮头目们拽了出来。这些杀掉也无所谓。罗德又补充道：“抬起手，对肯尼的手下。”肯尼微微颔首，看向手下，做了个抹脖子动作，照他说的做，找个合适的地方。黑帮头目们当即脸色煞白，纷纷哀嚎起来，拼命发誓自己绝对不会想逃走，发誓自己接受关押，但求不被处死。只是在场的人里，没有任何一个人听他们的话。卡门也被拽了出去。他本来就知道自己难逃一死，只是他在临死之前还想弄清楚这个化名莱纳的罗热到底是何方神圣。于是他找机会回头看着他，在昏暗的灯光下。罗热席的倚坐在监狱的墙壁旁，上半脸被阴影遮挡，只露出了一个让人毛骨悚然的笑容。是死到临头疯魔了吗？卡门心想，叹了口气，顺从宪兵的牵引，从门口走了出去。黑帮头目们的哀嚎声越来越远，监狱的铁门被重重的关上。此时的地下监狱里，仅剩下罗热、罗德以及刽子手肯尼三个人。罗热君可能会有点痛，但我希望你不要大吵大闹。肯尼平静地说出了句让人浑身发毛的话，从大腿上的刀鞘里拔出了一把短刀。刀刃锋利，在灯光的映照下，反射着凌厉的光芒。罗德雷斯平静地看着眼前的这一幕，他要亲眼看着罗热被削成人棍，看着他失去行动能力才放心。罗热坐在监狱里一动不动，身体十分放松，像是在准备着什么东西。肯尼步步逼近，眼看就要将短刀刺进罗热的身体里。就在这个时候，罗热浑身抽搐了一下，肯尼预感到不对，后撤了半步。罗德雷斯蹙眉：“怎么了，肯尼？快去砍了他！”肯尼无动于衷，一言不发。此时此刻，他的表情变得极其严肃，看向罗热，像是在看什么危险的物体。就在刚刚，罗热浑身抽搐的时候，他清楚地看到一个奇怪的东西在他衣领处露头，黑红色，难道是老鼠？肯尼疑惑，他嗅到了危险的气息。多年的直觉告诉他，一旦再向前一步，必定死无葬身之地。渐渐的，冷汗从他的额头上滴落，这种感觉多年前曾经出现过，就在他说服自己对抗巫力的时候，被身体内继承着始祖巨人的巫力给一手捏住。当时的他内心充满了极大的恐惧，往日的信仰和荣誉全都成了狗屁，只有求生的念头源源不断的冒出。他最终没能说服自己，松了口气，转过身把短刀丢给罗德雷斯：“要来你自己来好了。”“怎么？你这是在害怕吗？”罗德雷斯恼怒道。他认为肯尼不应该在这个节骨眼上忤逆他。这可是你说的，罗热不敢在地下变身，现在又在害怕，为什么？肯尼不理他，径直走向出口。“站住！”罗德雷斯大声呵斥，终于让肯尼停了下来。但停下来的肯尼并没有从命，反而是一手抓住了罗德雷斯的衣领，把这个矮胖的废物领主从地面上提了起来。混蛋老头，别以为我真的在为你卖命，没了屋里，你狗屁都不是！说完，他把罗德雷斯独自扔在了地上，从门口走了出去。罗德被吓住了片刻，等肯尼走了，又缓过神来，狠狠地唾骂，并大声呼喊驻扎在门口的宪兵。中央宪兵已经跟着肯尼离开，又走进来的是宪兵队里的宪兵。罗德雷斯不可能亲自去砍罗热的手脚，所以便让进来的宪兵动手。宪兵们没想到还要干这样的差事，看向坐在监狱里的罗热，犹豫了起来。雷斯领主大人，不如先麻醉，万一他出血而死就……也好。罗德雷斯无奈点头。你们毕竟不是肯尼。宪兵挑了挑眉，背着罗德雷斯翻了个白眼，出去取麻醉针剂。监狱里仅剩下罗德雷斯以及罗热，二人隔着监狱的铁栏杆互相对望。罗热，罗德雷斯忽然开口，打破了寂静：“你真的是墙外人吗？”“啊，是啊。”罗热闭着眼，漫不经心，像是有什么隐疾一样。时不时抽搐两下，仔细盯着罗热。罗德雷斯忽然间像是想到了什么似的，嘴里喃喃：“原来如此，你可认识秦弗里兹？是谁？没什么。”罗德雷斯又微微摇头：“只是问一下，反正你都快死了，掏出些秘密来也无所谓吧。”呵，罗热冷笑了一声：“太妄自了吧，我的大人，你怎么知道我一定会死？难道不是吗？”罗德雷斯说道，声音低沉了下去。猛然间，肯尼畏惧的神情突然在他的脑海中回放。此外，罗热的面孔也和他曾经见过的一个女人逐渐重叠，被他找出了不少相似的地方。轰然一声，罗德雷斯的内心像是被雷击中，颤动了起来。
。难道这家伙他是？唰！没等罗德将手伸进怀里，掏出随身携带的巨人脊髓液真剂，罗热猛然睁开了一直紧闭着的双眼，缓缓站了起来。在他的背后，有一滩血黑色的肉，已经和墙壁粘在了一起，并且不断向外攀附着、延伸着，狰狞着扭曲。暗影中绽放着的是如猛鬼一般阴茎血阴黑的双眸，轻轻把手放在面前的铁栏杆上。赤红色的眼睛仔细观察了一下那铁杆，罗热发现它如硬币一般粗细、实心，且布满划痕和血渍。作为重犯监狱，他不知道关了多少个罪大恶极的暴徒。可通过那布满划痕的铁杆表面，罗热又能断定，他非常坚硬且强韧，抵御住了难以计数的切割和撞击。但眼下的罗热却感觉他脆如秸秆，轻轻一折就会断。手背上布满血黑色的纹路，他们游动着，仿佛在寻找着什么，不约而同地向着头部靠拢。此时的罗热感觉到了疼痛，源自那血黑色纹路。他每游过一处，那个地方就会像是被烙铁烫过一样刺痛。不过，也正是因为这神秘的纹路，罗热获得了强大的力量。手臂没有像以往一样巨大化，甚至还有所萎缩，但他具有的力量却根本不同于以往。握住铁栏杆，轻轻用力，咔！清脆的声响，铁栏杆应声而断，被罗热拿在手中。怎么？怎么回事？罗德雷斯大惊失色。实际上，但凡是谁看见一个人像折断秸秆一样，轻松将实心铁杆折断。并且丝毫不费吹灰之力都会觉得震惊吧？但同时的罗德雷斯也清楚，这种非人的力量究竟来自何处，无非就是他体内的恶之巨人罢了。巨人之力，没有多想，罗德雷斯从怀里拿出巨人脊髓液，就要给自己注射。他知道，如果这个时候不能先罗热一步变成巨人，那么等待他的只有失败和死亡。肯尼，他绝望地喊了一声，但他心里清楚，肯尼不会回来了。这种情形，他也想过，但他从没想过，堂堂歌喉者肯尼。居然会被一个刚成年的小屁孩给吓到，当场背叛。拿出盛有巨人脊髓液的盒子，罗德雷斯想趁罗热还没有完全从铁栏杆里面穿行出来，赶紧从里面掏出针剂，朝着自己的手臂刺去。因为曾经注射过巨人脊髓液，所以罗热知道那个包装精致的针剂到底是什么东西。他不会给罗德雷斯机会，于是扯断了面前的第二根铁杆。咔！铁杆断裂，断口处还留有尖锐的硬茬，像投掷标枪一样。罗热向着罗德雷斯把手里的铁杆投掷了出去。嗖、so, ！一声爆鸣。四子弹出膛，罗热精准无比的刺穿了罗德雷斯的肩膀，将他狠狠的钉在了背后的墙壁上，身受重伤，手臂抬不起来，针剂从罗德雷斯瘫软无力的手心里滑脱，掉在地面上。啪！玻璃质地的针剂管被摔碎，巨人脊髓液洒了一地。啊！不知道是因为疼痛还是因为其他，罗德雷斯崩溃了，拼了命的扑了过去，忍着身体被黑色纹路啃噬的疼痛，罗热手握另一根铁杆，冲出了监狱，纵身跃起，倒转铁杆尖端，猛然刺下。将他狠狠地刺在了罗德雷斯的脖子上，罗德雷斯趴在地面上，想要用舌头舔舐地面上的巨人脊髓液，但铁杆刺穿了他的脖颈，将他的喉管刺穿，钉在了地面上。他动弹不得，巨人脊髓液因暴露在空气中，不断气化着，眼看就要消失。罗德雷斯流出了眼泪，绝望地盯着地面上的一滩脊髓液。乌利弗利坦，气管被刺破，他喊不出声音，只能是无声的哀嚎。一步一步，罗热缓缓走进罗德雷斯。此时的他。脸上没有任何的表情，散乱着头发，浑身的肌肉偶尔会因剧烈的疼痛而抽动。尽管他现在还是罗热没错，但貌似更像是一个厉鬼，一个吃人饮血的厉鬼。将罗德雷斯脖颈处的铁杆向下按了一寸，罗热的蹲在他面前，看了看他痛苦的表情，又看了看地面上快要挥发殆尽的脊髓液，痛苦吗？求而不得，很痛苦，对吧？我也经历过这种事情。如果你答应我，告诉我秦弗里兹是谁，那么我可以救你。听懂就点头。见到有活命的机会。伏在地上的罗德雷斯微微点头，闭上了眼睛。罗热把铁杆连着他的脖颈拔了出来，尝试着用黑色纹路修复他伤口。受到了罗热的意志驱使，黑色纹路一路爬到了他的手指，探出触须来，钻进了罗德雷斯的体内，修复了他的气管，使他得以顺利呼吸。星号，星号，星号，星号，星号，星号。地下监狱外，肯尼带着人来到了地面上，在他的身后，他的手下不停的在询问事情和汇报事情。队长，为什么要现在离开？你没必要知道。另外。出门以后做好战斗准备，如果被杀的话，不要怨恨我，因为我已经提醒过你们了。啊！手下们面面相觑，不知道队长在说什么。他们现在是在宪兵队里，谁这么不怕死，敢在宪兵队里面生事？很快，他们走上了最后一级台阶。下意识的，肯尼戴上了帽子，压低了帽檐，故意慢了一拍，等着让手下先一步出门。结果就在那手下推开门走出去的那一刻，砰！一声枪响，先肯尼一步出门的手下当场被爆头，鲜血溅在了铁门上。有埋伏。身为队长，肯尼立即向队员发起警告，所有人立刻动身起来，藏在铁门口，把死去的同伴的尸体拖了进来。门外，利威尔的枪口冒出青烟，他就站在不远处
，周围满是宪兵的尸体。刚刚的那一枪是他开的，同时也是受了罗热的指示。自从他们把自家老大拱手送进监狱，他们就一直在宪兵队附近身穿便衣埋伏，等待，就等着队人压制部队进入监狱的那一刻。刚刚的那一枪打死的居然不是肯尼，让利维尔非常扫兴。图尔斯已经带着人从远处合围了过来，很快。整个宪兵队的驻地就要被摸清了，他们全部鸣哨暗哨的天蝎组奇袭占领。虽然援军很快就会赶来，但就这段时间而言，对人压制部队无路可逃。将已经发射过的霰弹管卸掉，利威尔漠然的盯着铁门。七，肯尼，没想到这么长时间没见，还是能在几米外闻到你身上的臭味，那真是有够倒霉的啊，利威尔。铁门后，肯尼讪笑道，同时给手下抛去了一个眼神。毕竟跟着队长身经百战，当肯尼的眼神投过来时，手下们当即心神领会。于是。肯尼把手放在了铁门上，在心里静数几秒，猛然一推，咣！铁门大开，撞在墙壁上，几支霰弹枪对准门外的利威尔，一发齐射，砰砰砰砰，弹幕重叠，硝烟四起。见状，利威尔立即闪躲，在开了一枪击中了两个敌人后，侧身翻滚，躲进了厚实的掩体里，迅速换弹。在掩体后，利威尔和肯尼一样，也在心里静数几秒，等敌人枪声响过两轮，果断现身并开枪。肯尼没料到这一招，他还以为利威尔会像以前那样。被自己耍得团团转，他没想到现在的利威尔已经成长了那么多，早就已经不再是往日的那个捡垃圾吃的流浪了。砰！一声枪响，肯尼左肩中了散弹，流出血来，染红了左臂。不可抑制的，他跌进了身后的楼梯走廊。队长，有人大喊了一声，冲了下去。战斗还在继续，肯尼却已经受了伤。没想到，居然是利威尔那小子。躺在通往地上的台阶上，肯尼的脑袋被台阶撞破，流出的血淹没了半张脸。他实在没想到。居然会被自己亲手教出的徒弟给摆了一道，但如果仅仅这样就想击败他这个师傅的话，未免也太天真了吧！艾德，扶我起来！他说，出去后迅速占领掩体，击中火力，攻击利威尔，封住他的所有出路。是，命令即刻下达。手下们被肯尼训练的很好，迅速占领了楼梯口外大大小小掩体。这时，利威尔的援军图尔斯等人杀过来了，他们拥有立体机动装置，并且和对人压制部队一样，使用对人杀伤性极高的霰弹枪。宪兵队才仅仅有步枪和钢刃，根本不是他们的对手。但是利威尔已经被孤立了，图尔斯等人从东边杀进来，而他却是只身一人从西边潜入，所以他身边根本没有能帮到他人，唯有等待图尔斯驰援。肯尼的部队占据人数优势，就算利威尔有三头六臂，也绝对没有办法能突破他们的火力封锁，只能是躲在一面矮墙后等待援军赶到。而此时的肯尼见情况已经成熟，便从腰间抽出了一把短刀，操纵立体机动装置飞了过去，落地。蹲在矮墙前，肯尼包扎好了伤口，与利威尔仅有一墙之隔。肯尼感知到了利威尔，利威尔也发觉了肯尼的存在，两人背靠着背，却已经做好了互相与对方战斗致死的心理准备。枪声渐渐消失，肯尼的声音突然响起，打破了短暂的平静。利威尔，还记得我怎么教你的吗？他说着，从身上取下了所有的霰弹弹管，用钩索将它们串联在一起，做成极数炸弹。利威尔沉默了片刻，当然，他说着，从身上取下了一个弹丸。扔向了墙后，砰！弹丸爆炸，肯尼吃了一惊。什么东西？炸弹！迅速躲闪，扣动立体机动装置的扳机，一条钩索喷射出，把他拽了出去。但那炸弹却炸得极其微弱，甚至连鞭炮的威力都不如，倒是炸出了几道烟幕，迅速弥漫了整个战场。烟雾弹，肯尼蹙眉，他倒是见过烟雾弹，但从来没见到过像这种扔出去的烟雾弹。看样子像是自制，而且烟雾释放的很足，很快就把整个战场搞得乌烟瘴气。利威尔迅速撤离，操纵立体机动装置飞了出去。罗热自制的烟雾弹是他翻盘的大好机会，他绝对不会轻易浪费。突如其来的变化让肯尼意外了片刻，但很快他就反应了过来，并发射了手里的最后一支霰弹，引爆了极数霰弹管，将利威尔所在的矮墙炸了个粉碎。盯着烟幕看了很久很久，肯尼不知道利威尔到底死没死，所以一直都没敢放松警惕。直到烟幕逐渐散去，他也快要看清整个战场。就在这将息未息的朦胧之际，肯尼放松了几分警惕，暗自以为掌控了战场。就在这时，利威尔利用了他的这个侥幸心理，操纵立体机动装置破开了雾层，旋转着冲向了站在高处的肯尼。肯尼，利威尔高喊着，手里拿着的不再是需要装填的霰弹，而是两把短刀，两把天蝎兵团人人都需配备的短刀。有了这短刀，他可以在和枪手的近距离战斗中获得先发制人的权利。毕竟有句俗传叫做“七步以外枪快”，而七步以内刀快。这一点，利威尔早已和罗热达成了共识。两把短刀也是他提议并入装备序列的。一把正握，一把反握。利威尔在空中旋转着砍向肯尼。如果正握的第一刀能中，那么反握的第二刀也必定会中。只可惜肯尼料到还有后续，尽管仍然意外，但处理的仍然游刃有余，仍然先一步横刀格挡。
，干得不错呀，利威尔！肯尼挡住了第一刀，以为已经结束，但利威尔的第二刀随之杀到，猛然斩断了他的那把短刀，将刀刃架在了他的脖颈处。肯尼头一次感到棘手，想要抬起左手防御，以废掉一只手的代价，为自己赢得喘息的片刻。但再次令他始料未及的是，左肩和左臂早就已经被榴弹击中，废掉了。肯尼笑了起来，利威尔算到了这一步，否则他也不会轻易出击。他已经足够出色，已经成了一个出色的年轻人。而他，肯尼·阿克曼，不过是一个步入中年、快要谢顶的老东西罢了。世界终究还是年轻人的呀，真是可恶！肯尼和利威尔一起掉在地面上，利威尔以他的身体作为缓冲，没有受到伤害，但肯尼的脏器却因为受到了强烈的冲击，破裂损伤，淤血从口中喷出，呼了整个胸口。干得好啊，小鬼！他最后喊着，笑着。露出被血染红的牙齿，利威尔盯着他，脸上没有任何的情感波动。但就在这个时候，地面忽然震动了起来，把所有人震倒在地。怎么回事？发生什么事了？啊、哎、呀！众人惊叫起来。一只巨大的手臂破土而出，将五指扣在地面上，扣出五道巨型沟壑，抓毁了临近的所有建筑物，竭尽全力，试图将自己巨大的身体从土壤里拉出来。我啊，从小的时候就一直想着把阿尔迪亚族从墙壁的束缚里解脱出来，去侵略，去攻占别的别的土地。对于弗里兹的第145代先祖的思想，我尽管经父母亲之口了解甚多，但还是不明白、不理解。就像墙内的许多疯子一样，对于埃尔迪亚族被圈养在这高高的墙内很愤懑。但我的父亲却并不这么认为，他认为埃尔迪亚族是在享受宁静，并且希望这宁静能一直继续下去，直到埃尔迪亚族的罪恶被世人清算。罗德雷斯的喉咙被黑色血肉缝合，但他的肩膀还被铁棍插着，伏倒在地面上，没有任何移动的可能性，除非他想抛弃左肩，将自己的半个身体撕裂。此时的他诉说着自己的故事，罗热蹲在一旁，身上的黑色纹路已经逐渐消退。他不能一直保持着被黑色纹路霸占身体的形态，虽然会有极强的力量，但同时伴随着极大的痛苦，就像是被成千上百条水蛭撕咬，脚心一般难受，感觉身体随时都会易主。所以，他从不轻易使用。此时此刻，看着罗德雷斯，罗热耐着性子听他从开天辟地开始的自传，说重点。罗热终于不耐烦，他的时间很宝贵。罗德雷斯就像没听见，趴在地面上。双眼无神地盯着地面上快要挥发殆尽的巨人脊髓液，继续吸动嘴唇，发出死人一般羸弱的声音。乌里，我的弟弟，他和我一样，对父亲的这种思想很是厌恶，因为天赋高于我。他现一步当选了始祖的继承者，却一样变成了父亲的样子，与世无争，只愿和平与安然地活着。这让我很困惑，并且恐惧。我们人类究竟是掌握了巨人之力，还是被巨人之力奴役？我想，如果我继承了始祖，只怕也会如此。自那时起，人类就将永远暗无天日。所以。只有我，也唯有我和其他的贵族王侯，知道埃尔迪亚族真正的真相，才能真正的拯救埃尔迪亚人。听到这话，罗热怀疑的看着他，如此冠冕堂皇，听起来那叫一个好听，但有一点很奇怪，为什么非得是你们王族掌握始祖的力量？墙内的民众难道就没有什么话语权吗？拯救人类这种事情，怎么想怎么简单吧？罗德老头，你真的是为人类着想吗？既然如此，为什么你不把巨人的真相公之于众，反而全力阻止墙内人进行探索？你在开什么玩笑？始祖这种强大的力量，怎么可能让给愚蠢的人民？应该必须要交给人类的精英才对吧？你们马来国不也是如此？人类的进步从来都是最顶尖、最精英的一小部分人带领的。那我今天打败了你们，算不算精英里的精英？始祖交给我也是理所应当吧？罗德雷斯以为罗热会反驳，会发怒，但他没想到罗热会这么说，一时之间哽住了，不知道该继续说什么。想了一会儿，他才想出话来：“对不起，始祖只能由王族继承。”这样啊，那还真是没办法。罗热假意妥协。随后又发出疑问，让罗德雷斯怔住了片刻。秦弗里兹是谁？既然他有王族的姓氏，想必应该是埃尔迪亚王族的人吧？你刚刚询问我，问是否认识他，究竟是什么意图？没什么意图。罗德雷斯神色异常，但他尽力维持，只是一个走失在墙外的先辈罢了。所以，你承认他是王族的血脉了？是又怎样？罗德雷斯默然回道，他有点后悔说出秦弗里兹这个姓名。原本的他。以为这个和秦极其相像的罗热是秦弗里兹的儿子，是他的血脉，但他没想到罗热居然不认识。现在罗热如此追问，罗德雷斯倒是很怕被他秀出什么东西来。一旦被他知晓，墙外有可能会有遗落的王族，只怕他会更加疯狂地寻找始祖，并且无所顾忌，哪怕杀光墙内的王族也在所不惜。到时候，他的私生女西斯特里亚，墙内唯一能承载始祖力量的容器，只怕会有危险，被揪出来就全盘皆输了。所以必须岔开这个话题。啊，这个。我的母亲叫秦，罗热忽然平静地说出了这句话，致使罗德雷斯愣住，就像是谋划了必赢的棋局路数，忽然被人几步将死了。不光棋路全乱了，原本想说的话也被堵死在了口中。什什么？他讪然的笑笑，嘴角抽动。
罗热没有过多解释，而是把手伸到了脖颈处，将贴身衬衣的衣领扯了一部分出来，在那衣领上纹了一个清晰的字“秀”，晴。看到这个“秀”字，罗德雷斯的后背已经被汗水浸湿。怎么会？皮克小姐不是说你是被一个老家伙捡来的锅吗？呵呵呵呵。罗德雷斯的脸色变得极其难看，他抬起头，狗一样的仰视着罗热，却发现罗热神情漠然，仿佛一切早有所料。啊啊！像是游戏全盘皆输。罗德雷斯歇斯底里的低吟着。原来如此，墙外人还真是不可信，真没办法呢。他的声音发抖，整个人站立起来。明明一把年纪了，眼里此刻却噙满泪水，手指死死的扣在地面上。罗德雷斯意识到一切已经结束，便狠下心来，死命扯动自己的身体，猛然撕烂了自己的左肩和左半边身体，将右半身撇向了巨人脊髓液。啊！疼痛使他死命大喊。就在心脏停止搏动之前，他的右半身像狗吃屎一样摔在了巨人脊髓液的上面，眉毛。胡须、毛发上沾满了脊髓液，他的脸扭曲着，吐出了舌头，舌尖粘在了脊髓液上。轰然间，七窍绽放金黄色光芒，巨人之力通过通道传送到罗德雷斯的残缺的身体上，并且量度极其庞大，巨大的脊柱很快膨胀开来，抵在了地下监狱的顶端，四肢舒展开来，肉体层层攀附，越来越多，越来越多，直至将整个地下空间完全占据，并且还在急剧生长。一旁被挤压到无处容身的罗。热意识到了自己的失算，谁能想到懦弱怕死的罗德雷斯能有忍着剧痛撕裂身体的觉悟？短暂的空当，罗热将扯出的衣领塞了回去，衣领上“秦”后面跟着的秀字其实是艾卡姆，而不是弗里兹。罗热炸了一手，但没想到罗德雷斯这么不精片，直接就缴了械。不过这好歹证实妈妈的确是王族，而我也的确有资格继承始祖。这样的话，心里想着，罗热露出微笑，真是慢慢有趣起来了呢。他说着，旋即咬破手指。召唤巨人之力，地面变得很烫，整个大队被撕裂出了一个口子，从里面钻出了一个体型极其庞大的巨人，扶着宪兵队最高的建筑物，他伸出手向着远处抓去，抓住了一座高高的哨塔，却不小心将它捏碎，钻为齑粉。扔掉哨塔，他继续寻找着能把自己从土地里拽出来的东西，直到扒烂了一整座房屋，他才将自己庞大的上半身扒出来。随后，他继续向前爬行，双手用力向前爬去，因为身体极其庞大，外加四肢极其短小。他尽管能把自己庞大的身躯从土壤里拽出来，却也还是没有办法扶着地面站起身。不仅如此，因为头部也很大的缘故，导致他的脸只能是死死的贴在地面上，难以抬起。略微昂起头，把眼睛露在外面，已经是他做出最大努力的结果。整个宪兵团的驻地已经被巨人的身体填满，再没有任何空隙。但尽管如此，他也还是没有将自己后半身完全舒展开。他紧紧蜷曲着，紧紧趴着，大小就已让人惊异恐惧。整个王都，整个米特拉斯。所有的居民都能在任何一个视野开阔处看到这个庞然大物。当然，最可悲的是被他压死的人，他们并没有明白到底发生了什么事情，只是突然之间，一个体型大到让人双腿发软的怪物就出现在了眼前。吼！他低吼着，却因为脸贴在地面上的缘故，导致地面震动，把王都每个人都震倒在地，感受着五脏六腑的战栗。这是什么怪物啊？救命！快跑啊！是巨人啊！人类的惊叫声充满了整个王都，致使一切大乱。所有的一切全都失去了原有的轨迹，变得混乱非凡。此时，西纳城墙上，已经革新面貌的驻扎兵团士兵看到了这一幕，连忙抽出了自己的双刀。冷汗挂在额角，他们虽然已经做好了和巨人奋战的准备，但他们从来没有想到过，第一次要面对的巨人，竟然是这个大道离谱的家伙。开什么玩笑啊！这就是巨人吗？玛利亚墙的巨人都是这么大的吗？我们没办法的。有人哭了起来。这种东西拿什么对付啊？驻扎兵团的士兵们陷入了绝望，他们站在城墙上，看着巨大的爬行巨人缓缓挪动身体，缓缓向着墙壁爬来。哦哦，有人恐惧到大吐特吐，一想到要被这种家伙抓住，绞碎脊骨，吮吸血汁，他们立马就丧失了斗志。喂，我们逃吧！有人怂恿。虽然你这么说，但是有人附和。直到有个响亮的声音响起：“不能退。”远处走来的是不知道什么时候赶到的皮克赛斯司令，身后跟着两个副官。他亲自来到了这个能看清巨人全貌的制高点，并且快步向着墙上的驻扎队赶来。司令，驻扎队们献出心脏，敬礼。嗯，错过众人，皮克赛斯饶有兴致地看着远处的超级大型巨人，看来比几年前出现的那只要大呢。他说道，摩挲着下巴思考起来。在他的身后，副官露出愕然神色，目测一百米以上是超大型的两倍。司令，怎么办？司令，您下令吧，下令吧，司令。我拼死也会完成任务。见到手下人群情激昂，纷纷誓死战斗，皮克赛斯认同的点了点头。不需要你们拼命，这个巨人
，如果能击杀必然最好，但如果不能，他向远处看了看，沉声道：“那就用炸药把他赶到角落。”是，听令。第一队疏导群众撤离到山区，第二队驱赶巨人，尽全力把他赶到角落无人区。如果他要翻越出去，那就让他出去好了，但最好是赶到四大区块里，尤其是史托黑斯区，那里定居的人少。第三队通知罗塞城区的驻扎部队，让他们立马组织对策，把大炮运过来。明白。嗖嗖嗖嗖嗖！领命后，众人当即四散而去，执行任务。等到众人走后，皮克赛斯再度看着巨人出神。司令，我们应该做什么？两位副官不忍心就这么坐着等待，他们也想为人类做些事情。你们不需要战斗，跟我去找人。找人？什么人？一群疯子组成的兵团，他们的话肯定会有办法。人类的未来就交给他们了。星号，星号，星号，星号，星号，星号。废墟里，恶之巨人推开压住身体的砖石，滚了下来。巨人只身护体，罗热一点事情没有。撕开巨人后颈的肉，罗热抽出上半身，长出了一口气。在地底，他虽然没受到什么伤害，但差点被憋死。好在及时出来了。睁开眼环顾四周，罗热小心提防着被人看到巨人真身。好在附近的人死了死，逃的逃，根本没有谁坐着等恶之巨人钻出来。确认没有人看见后，罗热抽出了下半身，从巨人身上跳了下来，双脚稳稳着地。刚一落地，他就感觉到了炎热，就好像是三伏天晒太阳，地面被烤裂不说。连周围的房屋都被高温烤坏。再一看罗德雷斯变身的巨人，罗热明白了，因为脸部和胸部贴在地面上剐蹭破损，所以他喷出的治愈蒸汽将地面弄成了这个样子。这么大，就连罗热都有点惊讶。在地下囚室的时候，光看巨人的脊柱，他知道罗德雷斯变身的这个巨人规格必然很大，但没想到居然这么大，已经超越了超大型了吧？罗热则声道，听到远处响起枪声，便迅速向着那边跑去。果然如他所想的那样，是利威尔和图尔斯他们。尽管罗德雷斯变身的极大巨人会把他们震飞出去，他们也还是不会那么轻易被杀死。等终于发现了他们，看到天蝎兵团队的人数仅仅损失了一半，而且大多数没死，只是重伤的时候，罗热已经在心里给他们毕了业。奇袭线兵团又被巨人震飞，还能保存这么多人？可以啊，这帮小子！利维尔的训练果然也有两把刷子。老大，图尔斯第一个发现罗热，并操控立体机动装置飞了过来。老大，你没事吧？他关切地问道。没事，罗热摆摆手，看着随后飞来的利威尔。利威尔注意到罗热脸上的奇怪印记。好了，接下来怎么做？怪物小子，听到这话，罗热抓了抓鼻翼，巡视着兵团里的众人。说实话，这种情况我是真的没料到，但对策也并不是没有。什么对策？现出心脏。西纳城区，罗德雷斯领地内，某村落。阳光明媚，亚尼睁开眼，看到皮克已经坐在了餐桌前，扭头看向窗外，若有所思。餐桌上摆着早餐。牛奶以及面包，现在墙内能喝上牛奶和细凉面包是一件很奢侈的事情。但他们是受到罗德领主的庇护的，算是他的客人，所以每个月的粮食都会有保证。他们住在小村庄里，尽管村庄里的人都是对人压制部队成员的家属，他们也没有任何的不适。村子里的人都很友好，并且一致认为自己的儿子和女儿在部队里干的是光荣的事情。对于罗德领主，他们颇为赞颂，毕竟他包了全村的粮食供给。哈，打了个哈欠，亚尼坐起身，换掉睡衣。穿好衣服，来到皮克身旁，拉出椅子坐下。亚尼熟练地拿起面包和牛奶。贝尔托特还没好转吗？亚尼问道。喝了一口牛奶，没有。皮克摇摇头，他还是认为是自己间接杀死了莱纳。意念虚弱，没有办法召唤出超大型巨人。双手规矩地叠放在膝盖上。皮克的头发梳得很顺，看向亚尼的眼神分外柔和，但在说到贝尔托特时，又很是失落。对此，亚尼没有在意。让他犹豫的不是莱纳，而是这安逸的生活。亚尼说着，看向窗外。在路的那边是一片田野，晴空映照下，一片生机勃勃。贝尔托特在其中劳作，和村民有说有笑，打成一片，好像已经完全忘记了自己的家乡马来。皮克懂亚尼的意思，他也知道这里的生活实在是比收容区要好上一万倍。但他真的没有办法在这里逗留，在家里，染病的父亲还在等着他回去，等着给他做他爱吃的土豆泥。昨天晚上我又去了王东，亚尼边吃边说，有情报说罗德雷斯抓到了罗热。真的？皮克急忙问道。嗯。虽然没有见到真人，但这个消息基本上已经可以确实了。好啊，我们现在赶紧过去吧。没那么简单。亚尼很快吃完了早餐，擦着嘴说道：“雷斯并没有第一时间通知我们这个消息，而且直到现在也没有要通知我们的样子，所以可以断定他是故意这么做的，为了遏制巨人。”嗯。亚尼微微颔首，看着皮克。皮克看着亚尼，认真了起来。你应该懂吧？雷斯和我们只是互相利用的关系，他是丢失始祖的王室，而我们是寻找始祖的外来人。我们联手也不过只是短暂，有了恶之巨人和凯之巨人，他可以更轻松的和我们谈条件。
，所以他是想私吞罗热，应该是这样，不然也不可能不告诉我们这件事。亚尼说道：“还记得引荐我们的神父尼克妖？记得，不过现在好长时间没来这里了。”皮克回想了一下，以前他都会来这里问东问西，问我们关于墙外和巨人真相的事情。后来我发现了他的尸体，亚尼默然道：“就在后山，连碑都没有，是直接被活埋的。”听到这话，皮克点点头。王室的确有可能会这么做。毕竟他们之前也不知道尼克神父掌握着部分真相。如果说尼克神父不是被拉拢要求保密，而是被杀死的话，那也就是代表王室根本没有接纳别人的想法。他们自始至终都自成一派，自说自话。就算有别人和他们想的一样，他们也不会多看一眼。说来说去，他们和王室之间也不过是互相利用罢了。这点双方都很清楚。王室没有处理罗热的能力，他们现在如果想动罗热的话，估计已经被反过来杀死了。亚尼分析道：“嗯，确实有这个可能性。”皮克冷静道。能制衡罗热的只有贝尔托特的超大型巨人，但他现在却已经迷失。不管怎么说，是时候该把贝尔托特从幻想中拉出来了。已经没时间再让他安逸下去了。亚尼坚定道：“我们需要超大型巨人，而现在是时候再战一场了。”皮克点点头，深以为然。他们叫来了在田间劳动的贝尔托特，拿掉了他头上戴着的草帽。还记得你是为何而来的吗，贝尔托特？见到身高一米九的贝尔托特，亚尼昂首质问道：“注视着两位同伴。”贝尔托特眼神开始闪躲，当然记得，他低声道：“那就跟我们走吧。”皮克说着，把桌子上的立体机动装置递给了贝尔托特。这，看着面前的立体机动装置，贝尔托特不明所以。“我们已经找到罗热了。”亚尼解释道。“已经找到了。”贝尔托特惊道。但等到他和同伴们炽热的眼神碰撞时，他又再度回避，并将视线转到窗外的田野。沉默了几秒，他终于开口说话：“你们真的觉得我们迄今为止做的是对的吗？”他说。从破墙到潜入，还有我们受过的种种训练，你们看看这些村民，他们真的是恶魔吗？他们不是，亚尼笃定道。但我们是了。他说着，两名同伴齐齐看向他。我们早就已经没有选择了。他说着，从我们踏上帕拉迪岛的土地上时，我们就已经是穷凶极恶的侵略者了。但是，难道真的还有什么办法吗？亚尼，贝尔托特对“恶魔”这个词感到刺痛。皮克看着地板，一向聪慧的他，此时却根本不想多说一句话，他只想回去。只想和老爸团聚。罗热是坚定的自我主义者，他所认定的事情，就算有再大的牺牲也在所不惜。他如果想要毁灭马来的，我们这些在马来的埃尔迪亚人根本逃不了，只会一同被碾为尘灰。亚尼长叹一口气，所以贝尔托特，这里不是我们的家，我们的家在海的那边。等夺回了始祖和呃凯巨人，就一起回去故乡吧，好吗？听到这话，贝尔托特的眼神终于变得坚定起来。他攥紧拳，而后又放松。我知道了。他仿佛释然，握住了亚尼的手，一起回去吧。我们，我们一起，我们所有人。罗塞城区，某孤儿院内，艾尔文正站在高脚凳上，帮孤儿院里的女教师在窗户上贴上卡通贴纸。真是麻烦您了，艾尔文团长，这种琐事还要麻烦您。一旁，孤儿院的院长，一位苍老慈祥的老妇人，满含谢意的说道：“自从玛利亚城区陷落，这位调查兵团的艾尔文团长就经常来到这所孤儿院，不仅时不时的送来一些无家可归的孩童。”而且还给他们安排了一位十分专业的女教师。尽管女教师同样无家可归，但对于孤儿院和他来说，他提供了服务，而孤儿院也给他提供了住处，双方相得益彰，其乐融融。尤其是院长，每每看到这位女教师对孩子无微不至的指导和照顾，他的内心就充满着感动。真是个好姑娘啊！他时常这么想。艾尔文团长经常光临和帮忙，想必也和这位漂亮的女教师脱不开关系。没准正是团长的情人恋。他如此想着，觉得两人实在是太般配了。贴好贴纸后。艾尔文便从板凳上下来了，举手之劳罢了。如果有什么事情，可以再继续找我。艾尔文说：“不管是孤儿院遇到什么困难，我能帮上忙的，一定会尽全力。”啊，真是太感谢您了！院长都快哭出来了。谁都知道，以现在罗塞城区的混乱局势，能找到一个大人物，尤其是军队里的官员之类庇护，那可真是三生有幸。孤儿院也能在如今混乱的情形下站住脚，给那些因被巨人吞噬父母而流离失所的孩子们一片宁静的乐土。用手帕擦着手，艾尔文看向远处的一位女教师。那位被他亲自派人送来的女教师，院长，潘妮老师的工作做得怎么样？似有意无意的，艾尔文提及了那位女教师。顺着艾尔文视线，院长也看到了潘妮。此时的潘妮正拉着孩子做游戏，脸上带着恬静的笑容，温柔地照顾着他们，并和他们一起发出一阵阵欢声笑语。潘妮啊，真的是，我再也找不到像她这样专业和细心的老师了。院长赞不绝口，不管怎么看，她都非常棒，是一个好老师，也是个好姑娘。这样就好。艾尔文微微颔首，若有所思。院长有意撮合，笑着说道：“艾尔文团长，现如今这样的姑娘可不太好找了呀。你这么照顾她，她肯定都会记在心里的。”嗯，艾尔文没有多想。
只是摁着，什么也没做，什么也多说。他好像有自己的心事，每次来都是沉默不语。院长每次见到他，都感觉他总是心神不宁的样子。也许这就是军人吧。院长心中暗想，不好细问，害怕逾矩，得罪了这位贵人。需要我把他叫过来吗？你们谈谈也好。每次来你都问他，倒不如当面和他谈谈。不必了，谢谢。艾尔文略微低头，多有打扰，告辞。啊，这就走了呀？好，您请慢走。院长深深地鞠了一躬，走到门口，跨上副官牵引着的马，抽动缰绳。埃尔文回到了调查兵团的驻留地。在他走后，女教师潘妮才把视线投过去，看他骑马远去的背景，暗暗思忖起事情来。那潘妮姐姐，有孩子叫他，使他回过神来。怎么了呢？秋奇将，他眯起眼，温柔地问道。小男孩秋奇鼓起嘴巴，嘟起嘴唇，把狮子男的故事讲完好不好吗？你都拖了很长时间了。就是呀，就是呀，好长时间了。姐姐耍赖皮，上星期还说要讲，呜、哦、呜，有人提议，孩子们顿时吵闹了起来。好，好，潘妮赶忙哄起孩子。故事呢，我会讲完，但是呢，午觉时间到了，谁要是不好好睡觉，下次讲故事就不带他了，行不行？嗯，你先讲吗？行，姐姐快讲嘛，我们保证听话。我发誓。孩子们立马做起承诺来。潘妮被孩子们的样子逗笑了。行吧，那我就继续讲了。嗯嗯。上次说到，狮子男因为太过可怕，被家乡的人赶了出来，走投无路，最后来到了一个陌生的国家，怀恨在心。潘妮讲着故事，孩子们都听入了神。后来呢？有人插了一句嘴。后来啊，那个国家的人也觉得狮子男的样子很奇怪。潘妮卖了个关子。讲到这里，有没有人还记得狮子男的相貌是什么样子呀、啊？我记得，我也记得。我，老师，我，孩子们举起手来。我亲眼见过。有个声音忽然从角落响起，是一个性格孤僻。经常设法逃离孤儿院的孩子，他是潘妮以前抱着来到孤儿院的孩子，总是喜欢做些奇怪的事情来彰显自己的不同，并且对沦陷的玛利亚城区抱有强烈的好奇心，渴望着有天能爬出去看看人见人怕的巨人到底长什么样子。此时的他刚回来没几天，已经成了孤儿院的英雄。孩子们都看向他，没想到他说出这样的话。潘妮也看着他，眼神有些复杂。他一巴，你说什么？我说我亲眼见过狮子男，和潘妮姐姐你形容的一模一样。他说道，声音里有说不出的骄傲。但孩子们不信，少吹牛了，塔伊巴，不会吧？真的有吗？快说说，你在哪看到的？孩子们围了过去。潘妮看着他，有些犹豫。真的吗？塔伊巴，跟姐姐说实话，你在哪看到的？看着潘妮姐姐的神色，塔伊巴感觉有点不对，但他还是如实讲了出来。在内地了，王豆，我跟着运粮车进去的。那个叔叔人很好，长得高高的，戴着草帽子，还给了我一个胡萝卜，让我和他暂住在一起。王豆吗？嗯。塔伊巴点点头。好奇的看着他，怎么了，潘妮姐姐？你别生气啊，我保证下次绝对不乱跑了，你别不理我。没事，塔伊巴。他疼爱的抚摸着塔伊巴的脑袋，两眼出神。对不起，我可能要出一趟远门了，孩子们。真的真的，很对不起。说完，他信守承诺，讲完了狮子男的故事。狮子男最终被一个猎人救走，去往了一个叫天堂的国度，过上了快乐的日子。那里无忧无虑，无牵无挂，有吃不完的食物和享不尽的幸福。讲完以后。他起身去了院长室，递交了辞职申请。有件事情，他必须要亲自去完成它了。罗塞城区，调查兵团驻留地。团长埃尔文从马上下来，把缰绳交给副官，让他把马拴在马厩里，径直走向办公室。守在办公室前的守卫向他报告：“报告团长，驻扎兵团总司令皮克塞斯到访，说有重要事情告知。”知道了。埃尔文点点头，推开门走了进去，却发现，在办公室里等候的皮克塞斯已经焦急到听见声音就凑到门旁，主动给他开门了。十万火急。埃尔文，皮克塞斯简明扼要。王都出现巨人，目测100米以上，百米级。埃尔文眉头紧锁，看向皮克塞斯和他身旁的副官。是这样的，我现在已经派出所有人手回防王都，下命令将他逼到史托黑斯去了。目前的情况还不太清楚，但我需要你和调查兵团全员的力量。我知道了，我会立刻命令兵团回防。拜托了。皮克塞斯说到此处，竟给埃尔文团长鞠了一躬。司令，你这是？埃尔文疑惑道。话虽如此，却并未动手搀扶，只是让他鞠着。低着头，皮克塞斯的声音冲着地面，表情却越发懊悔。我们没能重视你的想法，对墙内没有太多防范之心。现在百米级巨人现身，恐怕将会是人类的灭顶之灾。所以，拜托了，埃尔文，你的嗅觉比老朽要灵敏的多，更多事情你比我有决胜的判断，请你务必要拯救人类。我代表人类，事先向你表达感谢。不必如此，皮克塞斯司令。埃尔文这才动手搀扶，直视着对方的眼睛。他说：“很早的时候，我提供防范方案给王室，但并未引起重视。”反而被王室以恢复调查为由支走。现在那份方案依然有用，真的吗？没错。
。艾尔文点点头，但还是和我上次谏言的那样，会付出巨大的牺牲。三大兵团很有可能会全员阵亡，这也是没有办法的事情。皮克塞斯叹息道：“如果墙内的巨人不被除掉，那么人类又该如何生存下去？又何谈自由？”话一说完，办公室内陷入了沉寂。片刻后，艾尔文开口：“只能战斗，我们别无选择。就算只剩断肢残臂，我们也只能战斗。只有战斗，才能换来自由和生存。”说的没错。皮克塞斯深以为然，而听完这话，副官们的心情也仿佛被火点燃，献出心脏。他们敬礼并高呼着：“献出心脏！”星号星号星号星号星号星号！王都外围高墙，百米级巨人动作迟缓，四肢着地，脸贴在地面上，慢慢爬向墙壁。在他爬过的地方，会有他胸口和脸部在地面上因磨损而蒸腾着、烫而出的烙印沟壑。不少士兵在围着他飞来飞去，苍蝇一样的想找到他的后颈，给予他致命一击，但无一例外的全部牺牲。他体型巨大，身体周围的温度也非常高，树木会瞬间被融化，就连房屋都会被烤裂。人在这个空间里，等摸到他的那一刻，身上的皮肤全都会干瘪皲裂，水分被蒸干，骨头被融化，最终变成一堆灰骨，死无葬身之地。惊叫声和惨叫声不绝入耳，已经有太多无辜的人被这个巨型怪物吞噬，从这个世间抹除。就在这时，埃尔文和皮克塞斯等人终于赶到，他们站在高墙上，从上而下看着慢慢向他们爬来的百米级巨人。我的人已经死伤惨重了。再这么下去，估计就算全军覆没，也不会对他造成任何伤害。”皮克塞斯担忧道，感觉无比棘手。艾尔文沉默着，一直看着面前的怪物，一言不发。许久许久，他终于想出对策：“韩吉，团长，请吩咐。”韩吉从旁边的人群里站了出来，他已经从原本的小队长变成了现在的兵士长，有代理团长下达战斗命令的权利。去找炸药，越多越好。做成地雷，埋在他的必经之处。是。韩吉领命，带着好几个班的班长。以及他们的手下四处搜索炸药。原来如此，这样或许能延缓他移动的速度。皮克塞斯点点头，但其实他想到了，只是并没有这样做，因为他怕将百米级巨人的移动轨迹打乱，继而使他爬向难民逃难的地方，造成更大损失。但现在看来，貌似是该试一试了。如果能从他磨损的口和胸部里炸伤后颈，不失为一个好的办法。结果等到半小时过后，地雷埋好，并且成功引爆以后，百米级巨人尽管被炸得血肉模糊，但依然因为肉厚没有伤及后颈。身体倒是被炸得支离破碎，但就算如此，他的移动轨迹也没有丝毫变化，依然还是一如既往的向前爬行，就好像前方有什么东西在指引着他一样。怎么办，团长？他已经近在眼前了。团长，下命令吧。团长，站在高墙上，调查兵团全员沸腾，振臂请战，与驻扎兵团成为鲜明对比，甚至一度带起了他们的热情，与之一起请命。轰轰轰轰轰！百米级巨人已经爬到了壁上炮的射程之内。整座吸纳墙的大炮汇聚到一处，齐射百米级巨人的后颈，想要将它完全炸碎。但要倾泻完毕，整个吸纳城区弥漫着火药的味道，升腾着硝烟的迷雾。渐渐的，百米级巨人的动作迟缓了，周围的温度也降下不少。见此时机，艾尔文拔出了自己的双刃，怒指前方：“全员目标，百米级巨人后颈，哪怕受伤，哪怕死亡，哪怕粉身碎骨，把你们的心脏献与自由。为了人类，绝不后退，进攻！”说完，他率先操纵立体机动装置飞了出去。在他身后，调查兵团全员怒吼着，所有士兵愤怒着，向着无比强大的敌人亮出刀刃，发起有死无生的冲锋。嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，墙壁上飞下难以计数的人，绿色的披风迎风舞动，刀刃闪烁锐利光芒。刷刷刷刷刷刷刷刷，双刀举起，所有人绝力一斩，每个人都瞄准了后颈，每个人都如狂瀑一般顺势而下。但就在这个时候，百米级巨人站起来了。他抓住高墙，将自己畸形细长的前肢扒在墙顶上，扯拽着破损的身体，缓缓站了起来。身高竟是50米高墙的两倍有余。士兵们掌控，急忙发射钩索，将自己固定在墙壁上。被巨人捏碎的石头从顶端滚落，砸死了不少没有来得及躲闪的人。他们愕然地看着眼前的这一幕，看着巨人扶着墙，向着墙内张望着。因为脸部和胸口磨损严重，以及被炸药炸过的缘故，百米级巨人的整个上半身几乎就剩骨架。身上稀稀拉拉的长着些肉，就像穿在竹签上的肉串，肋骨外翻，暴露在外，血肉和内脏从里面滚出，血红一般的淹没了整座墙壁，太恶心了！所有人的内心一致这么认为，所有人的内心也都一致恐惧。此时此刻，扶着墙壁的巨人就像是一个站在圈笼外饲养他们人类的捕食者，一旦被他选中，那么难免一死。我还不想死啊！骗人的吧？这究竟是什么啊？救命！谁来救救我们？罗塞城区里顿时弥漫着惊恐的气息。他们挤在街道上，向着外围逃亡。但说来也讽刺，几年前的他们还在从玛利亚墙逃到罗塞墙，现在又要从罗塞墙逃向玛利亚墙的方向。说来说去，他们根本已经无路可逃。这罗塞之墙
已经是最后的墙壁。所有士兵听令！埃尔文再度下令，他决心要阻止这一切。但就在这个时候，一群人向他冲了过来，熟练的操纵着立体机动装置固定，瞬间便将埃尔文团团围住。你们是？埃尔文蹙眉看向身旁的围军，他们没穿军装，手上拿着的是枪，而不是士兵标配的制式钢刃。这时，调查兵团和驻扎兵团还在忙着躲避上空滚落的巨石，寻找落脚点。伺机反攻巨人，根本没时间理会团长埃尔文。也就是趁着这个机会，这些人才终于得偿所愿，俘获了两兵团的重要人物。好久不见了，埃尔文！瓦斯喷射的声音忽然中断，一个钩索固定在埃尔文的身旁，一个人随之而来，落在了墙壁上。仔细看着身旁的年轻人，埃尔文有些惊异，但并没有过分惊奇。罗热·艾卡姆，埃尔文念出了他的名字。不错，正是在下。罗热点头，抬头看向头顶，看着那只百米级巨人叱咤风云，很讨厌吧？为什么我会出现在这么不该出现的时候？以及罗热指了指墙壁，这么尴尬的场合。他说，完整听完罗热的话，埃尔文没有丝毫犹豫，即刻回答道：“就算杀了我也无所谓，一定会有人去杀掉巨人，是吗？”利威尔插了一句嘴，死鱼眼看向埃尔文，为什么对杀巨人这么执着？埃尔文看向利威尔，没有回答。你就是利威尔吧，地下街道的好汉？埃尔文故意答非所问。你认识我？利威尔好奇，对方明明是一名兵团团长。居然会对他这么一个小混混这么上心！我很久前得知了你的本事，想派人接你进入调查兵团，但是埃尔文看向罗热，被年轻人抢先了，这也是没有办法的事。埃尔文，罗热笑了笑说道：“你我想的一样，但我没你那么多顾虑，所以动作比你要快得多。现在有个条件，如果你答应了，我就协助兵团杀死这只大家伙，并且告诉你巨人的真相。”什么条件？埃尔文问道：“承认天蝎兵团的存在，保证我们在墙内始终拥有一席之地。”听到这话。埃尔文迟疑了，托尔斯啧了一声，插了一句，悄悄对罗热说：“老大，这样不会有点趁火打劫了？”“不，我们只是求生存，墙内的政权我们不会动。”罗热说道，“仅此而已。”话是这样，但我只是调查兵团的团长，并没有那么大的权利。”埃尔文摇头，似乎是早就预料到团长会这么说。罗热当即示意他抬头看，头顶上的巨人掀翻了所有的壁上炮，似乎想要跨越这座五十米高墙。一旦他成功跨过，那么，等待罗塞城区最后人类的将是灭顶之灾，人类会被灭绝。就在这时，罗热说话了：“艾尔文团长，你猜出了巨人需由人变身的真相，但你知道这个巨人的真身是谁吗？”著名的罗德·雷斯领主。你是说他是由王室大臣所变？是这样，没错。”罗热说道。“王室被我逼到了绝境，开启全程搜捕，但最后却走投无路，被迫变身百米级巨人。换句话说，此时王室已经名存实亡。如果兵团想要掌权……”我想只会不费吹灰之力，但你把这个机会让给了我们。对，罗热笑了笑，我对执政墙内没有任何兴趣。你忌惮兵团与你为敌。埃尔文丝毫没有被罗热的话语影响。你有更强大的敌人在制衡着你，而那些人恐怕就是你在几年前敌对的人。不愧是团长，你说的全都对。罗热哑然失笑，没想到跟团长比还是太嫩，但你没得选。我可以带着所有人逃出墙壁，而你们只会死在这里，孤苦伶仃。所以做出选择吧。埃尔文团长，这一番话对团长产生了实质性的效果。尽管他不想受制于人，但眼下确实只能这样，只能和他罗热联盟。如果他真的能够杀死这只巨人，那么接纳他也未尝不可。我可以接受你的条件，但是罗热，请你记住你的承诺。为了人类的未来，说出你所知道的全部真相。想了许久，埃尔文终于答应。放心吧，我会说到做到。而且这条件对你来说也没有坏处，不是吗，团长？说完，罗热笑了起来，收了钩索。坠落，再度发射，迅速飞向百米级罗德雷斯巨人。利威尔，四肢交给你，后颈交给我。明白了。利威尔仍然没有好脸色，板着一张臭脸，旋转起来，狠狠地砍断了罗德巨人的双脚，震惊了附近的所有人。而就在这时，罗热也加速飞冲，咬破了手，在高空召唤出了恶之巨人。好，金光闪过，一声怒吼响彻云端，一只巨人横空出世。金光照耀下，罗塞城区的所有人都露出了惊异的神情，他们愕然地看向天空。看向那只忽然出现的巨人，尽管那巨人身材短小，但因为是在一览无余的天空中现身，外加显现时身旁夺目的金光极其刺眼，城区里没有一个人看到这景象，没有一个人不对此感到惊奇。巨人，又是巨人！天啊，万能的墙壁神啊，救救我们吧，放过我们吧！人们已经无路可逃，他们躲在罗塞墙的角落，身后就是已经被巨人侵占的玛利亚城区。望着远处的巨人，他们瑟瑟发抖，互相依偎着，祈祷死的时候能痛快一点。不必再忍受巨人的折磨！哇的一声，有孩子哭了出来。他们从未见过这般害人的景象，尤其是那只百米级巨人。没想到，他们刚一降临人世不久。
就要目睹这样的人间惨剧。成年人们的坚强也并不长久，孩子们哭泣，他们的心情也很沉重。一路逃亡过来，他们目睹了太多的死亡，有被飞来的壁上泡碎片砸烂整个上半身的女人，也有被拥挤而恐慌的人流踩踏致死的孩童，更有半路上丧失希望、自愿放弃生命的老人。男人们的并不好命，为了家人们的安全，他们使尽浑身解数。但也还是亲眼看着他们一个接一个的离去，这摧残着他们的精神，撕裂着他们的灵魂。不少人受不住，歇斯底里的哭了出来。驻扎兵团的士兵急忙赶来维持秩序，但也是对着乱象手足无措。枪响了好几声，可就是没有人安静下来。随之而来的宪兵们大声向群众叫喊着，让他们相信兵团的力量，相信人类。可谁又会相信？如此巨大的怪物已经出现在了城墙上，眼看就要翻越墙壁，将他们这些人当成蝼蚁才死。而士兵呢？不过。皮肤汗竖，一个接一个的被那巨人吞噬掉，尸骨无存。他们都是英雄，告诉他们吧，我们很欣慰。有理智的老人拉过喊话的宪兵，如此说道，让他们别再无谓牺牲了。谁不是父母生养的？能活着就好好活着吧。宪兵们原本也很抑郁，听到这话以后，眼泪更是止不住的往下流。难道我们人类真的要在此灭绝吗？不，有一人的声音忽然响起，在慌乱的人群中显得极其突兀。宪兵们，包括一些群众，转头看去。一个年轻人看着他们，眼神坚毅，身上的军装徽章显示出他的出处——训练兵团，是训练兵。宪兵们顿时丧失了兴趣，但那名训练兵却丝毫没有因此吃瘪，反而带着同伴向着他们宪兵走了过来。人类不会灭亡，只要有一个人在，只要还有一口气，人类都会不停的战斗下去，直到将这些畜生一匹不留的杀死。驱逐！他大喊着，一把抓住宪兵的袖子，难民已经安置到位，我们必须要上前线了。啊！你疯了吗？这可是一百米，一千米又怎样？训练兵的声音高涨，终于将周围人的嘈杂压了下去。宪兵们愕然，看着眼前的狂热分子，额角流出冷汗。艾伦，他的同伴出声阻拦，是个女兵，想要抓住他的手，却被他一把甩开。不要阻拦我，三烈！被称为艾伦的训练兵喊道：“现在不是逃命的时候，三烈，你有能力，你现在就应该跟着我去杀巨人。如果是你的话，说不定。”艾伦，又一人站了出来，黄发蓝眼，他看着艾伦的眼睛。认真道：“如果你去的话，真的会死。尽管这样，你也要去吗？”听到这话，艾伦同样看向同伴的眼睛，目光坚毅。“我当然要去。”阿尔敏，艾伦说：“如果你非要劝阻我，那么请原谅我，绝对不会听。我永远忘不了妈妈她。”说到这里，他哽住了。片刻的沉默，告辞，各位。艾伦向身后的同伴告别：“如果有命再见的话。”等等，艾伦，阿尔敏像是突然下定决心：“我也去。”他跟上了艾伦。三立紧随其后，对艾伦寸步不离。在他们走后，身为同期的训练兵让弗列斯塔觉得这一切实在是鬼扯到爆了。有没有搞错呀、啊？为什么偏偏要今天出意外？明明就快到入伍宪兵的日子了啊！是这样吗？让，马尔科看向远处，其实并不会是你想的那样。什么意思？让不明白。马尔科讪讪的笑笑，看着让，这巨人可是从内地出来的呀。啊！忽然间，让意识到，确实是这样。这巨人的确是从内地出现，并朝着外围侵略的。如果他要是入伍宪兵，没准现在都已经死在了这个巨人的手里。看了看身旁站着的宪兵，猛然间，让好像明白了什么，想要安逸，这没错。但眼下，如果不除掉巨人，根本无法达到安逸的事实。不知道什么时候，这些长相丑陋、身材巨大的家伙就忽然从身边出现了。不铲除掉他们，根本没有办法永远安逸下去。我知道了，马尔科。让终于释然，他轻笑了一声，真是让你看笑话。没关系，马尔科温柔道：“我们一起去吧，拿出一百二十份精神来。”嗯嗯，两人离去，其他人也相继动摇，操纵立体机动装置赶赴前线。与百米级巨人越来越近，越来越近，直到终于快要逼近时，轰！一声巨响，一个巨人坠落在了地面上，站直了身体，昂首看向身后的百米级巨人，紧咬牙关，攥紧双爪，缓缓伏在地面上。是那只巨人，阿尔敏认出了他，刚刚在空中变身显现的家伙。训练兵们顿时大乱阵脚，仅有几人稳住不动。很好，就先从这只七米级下手。艾伦怒道，抽出了刀枪的双刃，刷，刷刷刷刷刷。为了保护艾伦，三立也亮出自己的刀刃，还有阿尔敏、马尔科、让以及后来跟上的科尼、赫里斯塔等人。听到刀刃出鞘的声音，罗热循声看去，赫然看到一个目光异于常人的家伙。互相对视片刻，哦呦，表情不错。罗热心想，却忽然间感觉这句话好像有谁对他说过。但眼下不是理会这个的时候，没闲心料理这些看起来像新兵的家伙。恶之巨人最终也没有久留，转过身，他奔袭起来，锋利的爪子狠狠地抓在墙壁上，迅速向上爬去。艾伦震惊了，这可是50米高墙。
他愕然道：“和同期的其他战友一样，惊愕的看着眼前的这一幕。眼前的五十米高墙，他们如果想要攀登，那么必须要使用立体机动装置，使用那个经过兵工厂千锤百炼的金刚钩爪。但眼前的这个巨人，竟然仅凭手脚就爬上了这么高，而且光滑的墙壁，实在让人难以置信。看来这只巨人就是几年前试图修补城墙的巨人。”阿尔敏说道：“听当时在附近逃难的人说，这个巨人的手脚上都长着尖锐而又锋利的爪子，攀爬高墙根本不成问题。据说还有智慧。”马尔科接着说：“想当初封禁罗塞城区以及展开王都肃清计划，都是因为这只巨人。听说他根本就是人类变的，真的吗？难道巨人的身体里真的都是像我们一样的人吗？”赫里斯塔慌道：“他是几人里最较弱的的女兵，平时战斗只会掩护队友。对于斩杀巨人，他虽然有决心，但不知道是否在真正遇到巨人时，决心是否管用？不知道，很可能只是只有特定的巨人才是这样。”让说道：“谁知道呢？”他耸耸肩：“没所谓的，不管巨人有没有智慧，我们都必须要跟他们打。”不是吗，艾伦？是啊，艾伦没想到会听到让口中说出这句话，一时之间有点欣喜，觉得自己的表率和说教终究没有白费。让我们上吧，艾伦说道。三大兵团的兵力都在这附近，我们虽然还没毕业，但对于斩杀巨人、保护人类这种事情来说，是我们身为士兵义不容辞的责任。你说的对，科尼跟着点了点头。他身后的萨莎偷偷吃了一口私藏的土豆，流着眼泪，觉得这是自己的最后一餐。陆续发动立体机动装置，这帮人像不怕死一样。向着上方的百米级巨人飞去，但就在这个时候，那个身材矮小但动作迅速的利爪恶之巨人已经飞身窜上了百米级巨人的臂膀。好！恶之巨人嘶吼着，沿着百米级巨人的臂膀迅速爬了上去，扑在了他的肩膀上，狠狠地咬了下去。吼！沉闷震耳的吼声响起，百米级巨人吃痛，他疯狂地甩着胳膊，想把身上的异物甩下去。但恶之巨人非比寻常巨人，他的牙齿比一般巨人的要坚固锋锐许多，死死地咬在罗德巨人的肩膀上，任由他怎么甩。无论如何都不会松口。这一幕被艾伦等人亲眼目睹。他是在为我们而战吗？艾伦猛了，他不明所以。此刻的他刚刚燃起一腔热血，正准备提着刀，有死无生的去斩杀这只巨大到百米的巨人，但却没有想到，竟然会有人替他干了这个事情，而且貌似还有很大的胜算。艾伦，向后站。三立挡在了艾伦的前面，伸出一只手拦住。他们都站在高墙上，眼睁睁地看着巨人大战，没有任何可以介入战斗的余地。高温卓烤着他们的身体。使他们喘不上气来，要不我们先下去吧。让打起了退堂鼓。他深知自己只是普通人，没有办法像巨人那样战斗。眼下尽管不清楚为什么那个窜上巨人手臂上的小巨人会为他们而战，但他们似乎在这里也帮不上什么忙。看起来这个巨人就快要赢了。阿尔敏说着，松了一口气。艾伦忽然转过头，看着阿尔敏，不要掉以轻心。现在还不能确定这个巨人是敌是友。如果他杀死了这个大家伙，那么接下来最棘手的人，想必就是他了吧？但是。阿尔敏还想说什么，忽然有人操纵着立体机动装置从远处飞了过来，站在了他们的身旁。“喂，那边的训练兵，快走，这里很危险。”听到声音的训练兵们纷纷转头，赫然看到喊话者军服上的独角兽灰烬，是宪兵。有人说道：“是宪兵团团长奈尔·德克，让最关注宪兵团，所以最了解，很容易就说出了这些。”听到这话，众人急忙敬礼，但奈尔却摆摆手，他身上的军装早已破烂不堪。是马不停蹄的从内地赶过来的，快走吧，现在已经没什么时间了。但是团长，阿尔明指着在百米级巨人身上窜来窜去的恶之巨人。但是团长，这个巨人他是怎么回事？顺着阿尔明所指的方向，奈尔看去，看清了一切后，他也吃了一惊。谁知道呢？这么混乱的局面，发生什么也不值得惊奇了。他苦笑了两声，浑身无力着。但这并不足以让其他人信服。很显然，如果不知道事情真正的真相，他们不会那么轻易就想着撤退。就在这时。恶之巨人又发出了一声怒吼，吼！震耳欲聋的声音响起。恶之巨人的身上长出了坚固的铠甲，似发了疯一般，他抓向了百米巨人的脖颈，刷刷刷刷刷，利爪切割。百米级巨人动作迟缓，无论做什么都没有办法赶走恶之巨人。等到他把手伸到脖颈处时，罗热已经操控恶之巨人，咬断了他的脖颈，将脊柱摧毁，撕碎。轰！一声巨响，百米级巨人巨大的头颅摇摇欲坠，最后断裂、崩塌、掉了下来，砸在了墙壁上。将站在城墙上的训练兵们震飞，哈、啊、哈！训练兵们大喊着，抓住一切可以抓住的物体，努力不让自己滚落高墙。强劲的气流从他们的脸庞划过，夹杂着一些碎石，划破他们的脸颊，流出血来，撕散在风中。城墙下，民众们刷新了自己的认知，他们第一次看到巨人和巨人的战斗，而且是这么震撼、这么强大的战斗。发生了什么事情？那只巨人究竟是什么来历？是祈祷显灵了吗？神啊！是救世主！救世巨人出现了！开什么玩笑！他们可是巨人啊
，再怎么内讧，也绝对是巨人的敌人啊！民众们议论纷纷，脸上写满了惊愕与骇然。就在这时，罗热操控遏制巨人，给了罗德雷斯变身而成的巨大怪物最后一击，挥动双爪，站在他的断颈处，挖出了血肉模糊的罗德雷斯。因为没有吞噬九大巨人，罗德雷斯虽然被挖出，但就在刚刚接触空气和阳光的那一刻，就已经宣布死亡。璀璨的霞光映照在遏制巨人的脸上、身上，以及他手中从百米级的扯出的。罗德雷斯的尸体，呃，这巨人仰天发出宣告胜利的怒吼，在场的所有人，整个罗塞城区的人类都被这一幕震吓到了，就好像百兽的蛰伏在兽王的足下，他们全都呆愣在了原地，脸上带着恐惧和肃穆，就像是在的迎接新的主宰。此时此刻，恶之巨人手拽着的罗德雷斯尸体，他的整张脸，包括上半身，全都鲜血淋漓，眼珠子被扯出，滚落在地，双腿、双手全都被扯断，流着所剩无几的鲜血。除了身上的衣服，几乎没有什么东西能再证明他原来的身份。隆重的蒸汽滚滚升腾，失去操控者的百米级巨人开始急剧气化，卷击起来，将整个墙壁笼罩。就在这个时候，墙下的几位不速之客注意到了这一幕。呃，这巨人，没错了。亚尼拿下兜帽，仰起头，看着墙壁上的罗热说道：“那么，要现在动手吗？”贝尔托特不确定道：“尽管现在正是动手的大好时机，战事成绩优异的他自己也知道，但他还是要问问同伴的意见。可以动手。”但有可能会惊动兵团的人，兵团我来阻挡。”亚尼说道。“就现在，贝尔托特， 5 0米高墙上使用爆炸，如果能炸死罗热也是好的。”“啊，你疯了吗？”亚尼，皮克反驳道。“墙壁里可是有数不清巨人，每一个是和超大型一样大小。如果让他们见到阳光，不知道会引起什么样的后果。一旦失算，那就是世界面临毁灭。”“你以为我不知道吗？”亚尼反驳回去。“罗热不除，世界也绝对会面临末日。你难道不记得莱纳是怎么死的吗？他。”那个疯子，就算肉身被莱纳的凯之巨人踩成肉泥，都没有死亡。这一次，如果不趁他不备把他炸成灰烬，那么后果绝对不堪设想。那也不能，那就我去和他周旋。亚尼又说：“一旦我遭遇不测，你们就赶快撤退吧。”可是始祖还没有回收，我们还丢失了呃，凯两只巨人，回去一定会受到惩罚的。所以，亚尼说了一半，没有再继续说下去，只是看着自己的两位同伴。这个时候，贝尔托特和皮克也明白亚尼的意思了。因为空手而归会受到惩罚，所以只能回收罗热身上的恶凯巨人。但又因为唯一能和罗热周旋的人只有亚尼，而且胜算极其之小的缘故，所以最好的结果就是超大型巨人把罗热直接炸成灰烬。这样的话，呃，凯巨人无论重生在哪里，都比他们同时被掌握在一个疯子的手里要好。至少马来还有一线生机，还有斡旋的可能。可是，万一放出那些墙壁里的巨人，没时间犹豫了。罗热一旦反应过来，那么接下来再想找到这么好的时机就很难了。亚尼分析道。已经做好了变身女巨人的打算。贝尔托特看向地面，一言不发。皮克想了一会儿，终于点头：“我明白了，尽管去吧，贝尔托特。这的确是没有办法的办法。我们不能再让罗热继续嚣张下去了。别忘了，他的目的始终是毁灭马来。相较于智慧巨人，城墙巨人虽然巨大，但至少缺少智慧，再加上没有始祖操控，一段时间内至少可控。而且，就算吃掉墙内的人也无所谓。这些巨人徒步走到马来，都需要花上不少的时间。见到两个同伴意见达成一致。”贝尔托特也有些动摇，但他无论怎么想，脑海中那个人间地狱一样的图景都难以破除。不，不，怎么能这样？如果放出那些巨人，我不就是毁灭世界的罪人了吗？爸爸妈妈，包括整个马来，最后都有可能受到波及。不，我绝对不要！你们一定是疯了吧？贝尔托特，亚尼试图劝说，但其实他的内心也没有底气。这毕竟是个赌，赌赢了，罗热死亡，厄凯巨人等一段时间再重生成长；赌输了，世界毁灭。至少是整面罗塞墙里的超大型巨人会将世界踏平，不管怎么算，这都是亏的。但如果要想杀死拥有两只智慧巨人的罗热，只有这么一个稳妥办法。算了，亚尼叹了口气，交给我吧。他说道，准备操控立体机动装置，飞到天上去，在罗热的身后出其不意的变身，一举拿下罗热。等等，亚尼，贝尔托特不舍得他去冒这个九死一生的险，急忙阻拦道：“再好好想想，一定还有办法的。”嗯，皮克小声的附和了一声。他虽然并不想像贝尔托特这样犹豫，但亚尼是他当时拼死了救出来的，就这么看着他去冒险，他也有点难受。但眼下，就算是他，也的确没有什么好的办法。也许我们可以再和兵团联手，趁机利用他们除掉罗热。几个小时前，也许如果王室没把我们供出来的话，但现在不行了。百米巨人是罗热杀死的，就这一点来看，他和他们就已经算是站在了一起。接下来，只要罗热把世界的真相告诉兵团，以罗热的嗅觉，外加上的兵团的排查，我们活不过三个月。”亚尼说道。三个星期也极有可能，皮克补充，苦恼的抓了抓头发，站直身体说话，让他有点不舒服。但现在的他又不能直接趴在地上，不知道这么长时间没有变身训练，还能不能像以前一样在地面上飞一样的奔跑。
，三人陷入了沉默。他们又面临了选择，他们已经被逼到了山穷水尽，唯一有可能翻盘的底牌，现在也极有可能招致更加可怕的后果。就在三人苦恼的时候，一个娇瘦的身影来到了他们的身边。因为他们每个人的身上都穿着从死掉的士兵身上扒掉的衣服，所以他们没有过分慌乱，只是平静的询问来者：“你到这里做什么？这里很危险，快走远一点。”只见那人缓缓巡视三人，确认他们是曾经在岛上荒漠上生活时的那些小孩。他微微颔首，说了一句话：“你们好，我姓戴巴。”这个姓氏对于其他人来说可能没有什么，顶多很稀有，没听说罢了。但对于墙外的人，尤其是马来人来说，尤其是如雷贯耳。忽然之间，三个马来人就都怔愣住了，打量着眼前的女人，又和同伴互相交换眼神。你是说，马来的戴巴家族世袭掌管战锤巨人？潘妮，或者说拉拉的第二句话，顿时打消了他们的顾虑。幸会，皮克反应较快，当即道：“代表战士小队伸出手来，让您见笑了。如您所见，我们现在的处境十分窘迫，无法对您做出接待。不必要的礼节就不要再提了。”拉拉握了握皮克的手，看了看站在高墙上的恶之巨人，我受家族之命，协助你们对罗热、艾卡姆进行确实制裁。现在事不宜迟，我们应该赶紧行动起来。是这样，没错。亚尼表示赞同，已经没有时间了。说来惭愧，我们目前打算用超大型巨人变身的爆炸毁灭罗热。以免酿成更大的危机，皮克说道。听到这话，拉拉想了想，打量了一下高墙，这样做是可行的，而且高度合适。但会不会有可能对高墙内的巨人造成隐患？贝尔托特焦急地问道。不会，拉拉笃定道。高墙内的巨人受制于始祖，已经被修改了身体结构。父亲说过，如果没有特殊的理由，或者说始祖的命令，他们会一直屹立下去，岿然不动。那太好了，三人高兴起来。那我们赶紧动手吧。说着，三个人就打算立刻的行动起来。但拉拉却又摇头，还不至于如此。就这样，炸死凯，呃，巨人。如果他们重生在墙内，那么我们依然还是失败。他说，没了罗热，艾卡姆很有可能还会有其他的人来接替。不收走始祖和厄凯，墙内人永远也不会安之一遇。那该怎么办？我来和他战斗。拉拉说道。这话一出，三人愕然。这话怎么说？我就是战锤之巨人，承载家族荣耀的拉拉代巴。说完，他便从怀里拿出了一把精致的匕首，轻微割破了自己的手背。少许鲜血从手背上的划痕里溢出，沿着细长的手指从指尖缓缓滴落。三人当即明白了他的意思，略微颔首。放心吧，我们绝对不会让其他人干扰到你们的。”亚尼说道。得到保证后，拉拉也放心了。拜托了，他最后说，召唤出巨人之力，浑身上下绽放着白色的光芒，闪烁起来。此时此刻，所有人都想着这边看去，想看看为什么会突然出现奇怪的白色光芒。而就在他们仔细看的时候，白色巨人骨架缓缓出现。他的身上开始慢慢附着血肉，直到拼凑出人形，继而快速编织出白色皮肤或者战甲。这是，又是巨人。在众人的惊呼声中， 1 5米的战锤巨人出现在王都的墙内， 5 0米高墙之下。他的身材颀长而匀称，透体纯白，浑身上下充满着贵族气质，好像高贵的神之降临世间。伸出手，一把长长的晶体化长棍出现他的手心，被他握住，插在地面上。随后，地面震动起来，把周围的人震倒在地。紧接着，地面忽然钻出长长的尖刺，一根接着一根，每几米出现一个，沿着地面迅速延展到高墙上。咔咔咔咔咔，高墙上出现了一道密密麻麻的尖刺路线，一直向上，直接通往50米高墙的顶端。此时此刻，罗热正准备从恶之巨人的身体里钻出来，和已经赶到墙上的艾尔文继续交涉接下来的天蝎组的地位问题。巨大的手里捏着王族罗德雷斯，罗热俯瞰了一会城区的全貌以及墙内人恐惧的目光。就在这时，一根尖刺忽然从地面钻了出来，轰然一声。破开了高墙上的砖石，以及百米级巨人尚未消失的骨骼，直直的刺向罗热的恶之巨人。因为没有料想到，外加上此时此刻对战百米级巨人用掉了太多的体力，这一记从死角钻出来的攻击，罗热没能闪掉，被尖刺从下腹穿透，突破铠之巨人的坚固腹甲，从后背刺出，直接顶飞了起来，固定在了半空中，动弹不得。好、哦，巨人嘶吼的声音响起，罗热被迫扔掉手里的罗德雷斯，把双爪放在胸口的尖刺上，试图将其抓断，但仅仅留下刻痕。如此看来，要想割断这个尖刺，必须要花上一段时间。就算是恶之巨人的爪子也是如此。大意了，罗热有点后悔，他确实低估了战锤巨人，因为他长久的没有现身，罗热对他的提防松懈了许多。没想到这一出就将近致命一击了，还好没有刺中后颈。罗热感叹道：“如果被刺中，那就真的是棘手了。”在半空中，恶之巨人无力的向下看去，搜索着敌人，用爪子抓着刺穿身体的骨刺，试图把它割断。高墙下。在场的所有人见到这一幕，都感觉极为不可思议。在他们看来，这就是神迹，这就是世间最可怕的力量，是这个新巨人的能力。那个小个子巨人好像要死了，他们这是在内讧。人们躲在一角
。讨论着，此时的他们对这般神仙打架已经是震惊到麻木。幸好现在还没攻击到他们，还能坐在一起愉快讨论。这就是战锤的力量吗？贝尔托特愕然道。尽管听说过不少关于战锤的传说，但等他亲眼所见时，还是感到格外震惊。唯有皮克和亚尼深深蹙眉。他不会战斗，亚尼分析道。他已经明显看出战锤巨人消耗过大，开始逐渐出现颓势。叹了口气，为了确保稳妥，戒指上的尖锐刺破手指，他也干脆变身。轰！女巨人果断现身，向着战锤巨人冲去。就在这时，在所有人注视下，战锤巨人动了，他冲向了墙壁，以尖刺为支撑点，攀岩一般迅速攀爬了上去。尖刺是整个穿透了身体，罗热也想用遏制巨人的利爪，慢慢把面前尖刺给切断，但无奈刚刚打完百米级巨人，身心俱疲，没有办法使出太大的力气。切割工作也只能是极为缓慢的进行，而且他一边切割一边在锁敌，在向下环顾，在向下看，想要看到试图接近的战锤巨人。在他的设想里，如果他是战锤巨人，那么肯定会以敌人意想不到的地方出现，尤其是视线的死角、脑后。利用立体机动装置，战锤巨人的变身者完全可以在短暂的时间内飞行到他遏制巨人的脑后，继而进行突袭，对巨人的弱点、后颈进行致命打击。那样的话，甚至不用变身巨人，只需用人形便可轻松达到击杀目的。于是，秉持着这样的想法，罗热终于无奈放弃了巨人之躯，把身体从恶之巨人的后颈处钻了出来。小心翼翼的，罗热一边想要快速钻出，躲到合适的地方，一边又不想被敌人发现行踪。探出头来，罗热确认没有人在旁边设伏以后，才大胆而又冒险的钻了出来，利用原本变身时跟着嵌在巨人肌肉里的立体机动装置，迅速发射钩索，喷射瓦斯，从高空飞了下来，落到安全的位置。就这样还不算，罗热总感觉不安全。落地的那一刻，他就抽出了立体机动装置刀箱里的双刃，摆出战斗姿态，打起十二分精神，警惕着四周可能出现的袭击。但是，就在他如此警惕的搜索了好长时间后，战锤巨人爬上来了。罗热有点愣，战锤巨人浑身洁白，虽有战甲护身，但没有铠之巨人那般坚固，类似于轻甲或者皮肤，勉强护住身体，避免切割。刚一上来时，他四处打量着敌人，或者说，紧紧的盯着尖刺上的恶之巨人张望，一点也不设防。似乎是不看到敌人，绝不采取防御姿态，这不是白白给我送战锤巨人吗？莫名的，罗热有点高兴，他忽然觉得眼前的战锤巨人竟然显得那样憨笨，就好像是个套着战锤外形的空壳子。但罗热依然不会掉以轻心，战锤的力量他至今没有弄到太多资料，只知道他的实力非常强大，是其他巨人拥有威力的几倍不止。这样的一个巨人，就算召唤在一个蠢货身上，那也是很棘手的一件事。所以罗热再度警觉了起来，但同时也大胆的靠向巨大的战锤巨人。百米级巨人至今还在缓缓蒸发着，骨架还有一多半没有蒸发完全。战锤巨人靠近了自己制作出的水晶地刺，把手贴放在上面，闭上眼。忽然间，地刺消失了，恶之巨人的尸体掉了下来，摔在了战锤巨人的前面。他站立着，他俯视着，看着面前的恶之巨人，他没有第一时间用手触碰，而是再度从手心变出了一杆长枪，刺穿了恶之巨人的身体，确保他无论如何都不能自由动弹。紧接着，他蹲了下来，慢慢翻开恶之巨人的尸体，看向他的后颈。哥哥威力带八给他的任务是杀死罗热，但现在罗热的身上拥有凯呃两只巨人，他觉得如果把他杀掉实在是太亏了。一旦罗热身上的两个巨人重生到了帕拉迪岛，那么这对于马来收复十足稳固帕岛的计划来说，将会造成极大的阻碍，甚至马来的安全都难以保证。可就在他翻开恶之巨人后颈的那一刻，他愣住了，没有，后颈处什么都没有，有的只是一个大小不深不浅的小坑。跑了，他惊异道，当即抬起头。准备看向四周，寻找狩猎目标，但就在他抬头的那一刻，慢慢向他靠去的罗热忽然从恶之巨人庞大的身体后面钻了出来，操纵立体机动装置，发射钩索在战锤巨人的脸上，迅速与他拉近了距离。什么？这使他万万没有想到，他还以及为罗热不会轻易解除自己的巨人化，毕竟这是他唯一和战锤决斗的资本。一旦解除了巨人化，再想变身就必须花费巨大的体力。恶之巨人小是小，但变身出面甲和利爪都需要巨大的体力。更何况，他还刚刚拼尽全力杀死了一个大家伙。如果他现在脱离了巨人化，那么从体力的角度来考虑，他再也变不了身了。但是，罗热不光脱离了，而且还埋伏了他一手。去死！就像几年前和兽之巨人夏维尔、库萨瓦以及女巨人波伊战斗的那样，罗热又把同样的招数来了一遍。虽说手有点生，但总体来说还算好。先迅速突袭，用刀刺瞎敌人双眼，随后借助惯性落地，斩断脚跟，迫使巨人摔倒，继而将他后颈肉给完全切碎。和上次不同的是，罗热这次手里拿着的不再是一把小匕首，而是两把钢刃大刀，每一把都能砍断巨人脊柱的大刀。因为专门训练过的缘故，罗热不费吹灰之力便冲到了战锤的面前，将双刃狠狠地刺进了他的双眼。啊！战锤发出人类的惨叫声，手里的拳头不断挥舞着，但都被罗热轻松躲过。就在罗热以为他终于要束手就擒的时候，
他忽然猛踩了一下高墙，高墙忽然震动起来，钻出更多尖刺，以战锤巨人为中心向外拒敌。刷刷刷刷，罗热被迫远离。这一撤，直到战锤巨人的眼睛回复完毕，他都没能再次等到进攻的好时机。直到战锤巨人终于转手为攻，手里召唤出了一只长柄战锤，双眼紧紧盯着罗热，不让他继续逃窜逃脱视野。战锤巨人举起了手里的长柄战锤，说道：“罗热，艾卡姆，你还有什么遗言？”两人四目相对。罗热的眼角还残留着变身巨人时留下的纹路，他看着战锤巨人，战锤巨人也看着他。忽然间，他笑了，缓缓收起了手里的钢刃，把他们全部放回了刀箱。就是现在，利威尔，嗖！一声爆响，立体机动装置的钩索迅速弹出，回转轮盘迅速爆旋。瓦斯顷刻耗尽，就在战锤巨人的身后，就在此时此刻，就在半空中，利威尔旋转了起来，挥动刀刃，猛然砍向战锤巨人的后颈，嘣！刀刃崩断，利威尔整个人被刀刃的反震震飞了出去。半空中，赫然定睛一看，利威尔看到了战锤巨人后颈处的一些微妙变化，莫名的晶体状物质将它完全封存了起来。那些晶体异常坚硬，就算是墙内专门精炼的钢刃都没有办法将它砍断。就算利威尔用尽了全力，也仅仅留下了一道浅到不能再浅的刀痕，对他别说实质性伤害了，甚至连一星半点的威胁都构不成。七，躲在这里面吗？嫌恶的瞪着战锤巨人，利威尔扣动扳机，发射钩索。抽离了自己的身体，落在罗热的身边。喂，怪物小子，这家伙什么来历？说来话长，但你现在只需要知道，他是个能随心制造各式武器工具的智慧巨人。战斗智商虽然不高，但胜在巨人能力非常之强。罗热粗略解释道：“哼，墙外都是这样的怪物吗？并不是，只有九只。眼前的这个巨人是那九只巨人里面战斗力排行第二的巨人。第一在……啊！”利威尔看了一眼罗热，罗热也看了一眼利威尔。谁知道？罗热耸耸肩，这个战锤巨人不出意外的话，是来替别人要我的命的。利威尔，你战斗天赋过人，而且领导能力也不逊。我死后，天蝎组就全权交给你，解散还是怎样，任你处置。听到这话，利威尔久久的看向罗热，看着他浑身因战斗而残破不堪的衣服，眼中闪过一丝复杂的情绪，没兴趣。他最终说：“你以为你可以这么草率的死吗？别忘了，你是亲手缔造这个黑道组织的混蛋。如果有人想要深渊，那么所有的罪孽只能你这个家伙来背。”我不管你是什么怪物，还是什么间谍小子，想就这么轻松释怀的死吗？我利威尔第一个不同意。说完，他换了一柄新的刀刃，操纵立体机动装置，再度飞了上去。利威尔，罗热在他身后喊着，但却始终无法换回这个桀骜的部下。没办法，为了不让利威尔一个人冒险，罗热只好拖着虚弱无力的身体，打算冲上去助战。但没等他动身，忽然间有人把手搭在了他的肩膀上。老大，歇一下吧。”图尔斯说道，露出可靠的笑容。在他的身后站着的全都是天蝎组的成员，尽管场面乱到不成样子，他们的身上也还是鲜有挂彩，一个个依然体力充沛，随时准备赴死一战。而同样是战斗人员，三大兵团的参战者此时却已经伤亡过半，几乎快要溃不成军。艾尔文从远处赶了过来，想要助这个暂时的盟友一臂之力，顺便希望能从这个浑身洁白的巨人身上套出些情报。在他的吩咐下，和百米级巨人殊死战斗过的老兵全都被迫离开了战场，前往安全地带。而留下的全都是些新入伍的新兵和训练兵。奥鲁欧身为班长，通过多次和巨人的战斗，已经积攒了很多经验。他再也不再是从前的那个见到巨人只会哭鼻子咬舌头的家伙了。此时的他已经赶到了训练兵的所在地。训练兵此时的确不该出现在前线战场上，应该在后方协助本地宪兵和驻扎兵团疏散逃亡的人群。但这些家伙不知道脑子少了哪根筋，非要来到前线，而且已经出现在了墙壁附近。这个时候，如果不派老兵加以统帅和带领，那么迟早会出事情。迟早会出现一些非战斗的无意义减员。奥鲁欧正是来统帅他们的，统帅他们协助三大兵团主力进行助攻。但有个人老跟他顶嘴，老是不愿意安然待在一旁干看着。那个人就是艾伦·耶格尔。这个说话很大声，而且张口闭口就是“自由”和“献出心脏”的训练兵，对奥鲁欧安排的助攻任务相当不满意。士兵就应该战斗。现在敌人就在我们面前，而我们的状态又都非常好，凭什么只让我们干看着？队长，我们去战斗吧。那个白色巨人就是敌人，对吧？我们这么多人去的话，一定可以将他杀死。啊！奥罗欧瞥了艾伦一眼，士兵以服从命令为天职。你再啰啰嗦嗦，小心我把你的舌。咔！又是说着说着话，咬到舌头，奥罗欧疼得直流眼泪。队长，艾伦还在继续坚持自己的立场，在他的身边，三利和阿尔敏还在不断劝阻着。他们当然知道必须要除掉那个白色巨人才行，但艾伦和他们去根本一点用没有。要知道，那个白色巨人可是一个。能随随便便召唤出直通五十米高墙顶端神秘尖刺的巨人，对于这种敌人，阿尔敏始终觉得信息量不足，无法战斗。而艾伦不听
，他觉得有必要帮助那个变身小个子巨人的家伙。虽然不知道他是敌是友，但很明确的是，是他杀死了百米级巨人。内斗也好，黑吃黑也罢，通过奥罗欧的说法，艾伦觉得这个变身小个子巨人的家伙是一个人类可以拉拢的完美对象。不管怎么说，都要指望从他的口中问出关于人类的真相。这可比调查兵团外出调查一百次、一千次管用。但是现在他快不行了，白色巨人的战斗力很明显要高于小个子巨人。他手里握着的长柄锤，也眼看着就要落在他的身体上。此时此刻，利威尔汉不畏死，拼命和战锤巨人周旋着，并且已经斩断了那巨人的一个脚后跟，导致他重心不稳。埃尔文带着兵团的剩余兵力，坐山观虎斗，静静地看着，静静地想着。城墙里的人类愕然地目睹着这一切，就像一个个历史记录者，一刻不停地记录震撼史册的人类历史伟大瞬间。眼看着利威尔就要将战锤巨人，除了后颈以及周围的肉体，给踢除出去了。就在这时，战锤巨人好像恢复了一些体力，他伸出手抓向利威尔，利威尔在空中旋转着，灵活的切断他的手指。但就在这个时候，战锤巨人的手腕忽然奇怪的翻转了一下，紧接着他的手心出现了白色的光芒，矛还是剑？罗热不安的猜测着。果然，就在下一秒，他的不安应验了。战锤巨人的手中白色光芒消失，不是矛也不是剑，而是一张大网。第一时间反应过来，利威尔迅速发射钩索，想要抽离身体。奈何钩索的速度比网编织的速度要慢，他很快便被罩在了里面，扣在了地面上。迅速硬质化，网变成了龙，将他牢牢地关了起来。唰，用尽浑身力气，利威尔砍断了自己的最后一柄钢刃，龙纹丝不动。七，真是给足了面子呢！利威尔骂道，扔掉了手里的断刃，手指还在因为砍坚硬的物体被反震的过于严重，不住地颤抖着。利威尔被控制住了，这在罗热的意料之中。战锤巨人固然强力。但想要杀死灵活，而且战斗经验丰富的利威尔可能性很低，最多能把他困住，而且还得付出很大的力气。罗热自知自己现在的体力绝对不足以料理眼前的战锤巨人，但想让他坐以待毙。绝，无，可，能。图尔斯，你站在我身后。”罗热说道，把当在自己面前的图尔斯拉在身后。图尔斯比罗热要高大，在看到老大要把他拽到身后时，他无论如何都不同意。“老大，你尽管歇着好了。我图尔斯虽然赶不上老大你的万分之一。”但再怎么说，也算是咱们天蝎族里面的精英战士。图尔斯露出憨厚的笑容，让我去吧。就算没有利威尔那样对这个巨人造成实质性伤害，但至少也能消耗他的体力。老大，你也看到了吧？这个巨人已经开始气力不足了，抓捕利威尔已经耗费了他绝大部分的体力。而我和其他同伴们一上，肯定能取得不错的效果。又看着罗热，他笑了笑，接着说：“就算是死，死吗？”罗热局促的摸了摸鼻翼。图尔斯，你错会我了。我虽然杀人的手段极其暴力。但我并不是一个随便让部下牺牲的人。如果没有你的话，图尔斯，天蝎组根本算不上天蝎组。所以以后，他不好意思的看着图尔斯的眼睛。以后不要再随随便便说死这个字了。天蝎组的功成名就，不需要任何组员的刻意牺牲。老大，多的话不要再说了。罗热摇摇头，利威尔既然失败了，那么这个巨人只能是由我来处理。说完，罗热用手中的刀划破了手心。图尔斯眼睁睁的看着，表情有些心疼。但罗热已经习以为常，眼神麻木。对这种疼痛毫无感觉，只是与百米级巨人战斗，体力消耗太大，支持恶之巨人变身的体力已经消耗殆尽。现在还能笔直的站在高墙墙顶的地面上，已经是竭尽全力。虽说不至于风一吹就倒的地步，但也没有什么战斗力了。金黄色的微光从罗热的伤口处亮起，但很快就消失掉了，连一星半点的光亮都看不到。果然，已经没有战斗的力气了吗？罗热怅然若失，看着战锤巨人，看着天空。就在这时，黑色纹路从他的伤口处钻了出来。缓缓治愈了他的伤口，但是就在治愈完成之后，这些黑色纹路却忽然像是变了一个态度似的，开始啃食他手心。饥饿吗？混蛋家伙！罗热像是自言自语一样盯着空旷的天空，血从黑色纹路啃食过的地方流了出来，啪嗒啪嗒的掉在地面上。图尔斯感觉情况很不对劲，连忙喝止罗热：“老大！”对此，罗热却像是根本听不见一样，只是眼睁睁的盯着天空看。他虽然不知道黑色纹路到底是什么来历，但他知道他是为了什么。为了他的血，为了他的肉，就像是一个寄生体，他寄生在他的体内。自从他继承了巨人之力，这种东西就一直跟着他，一刻都没有离开。虽然说他可以提升他的力量和速度，但与此同时，他也会对他进行反噬。经过私底下多次的实验和琢磨，罗热逐渐了解了正确使用它的原理。巨人之力和黑色纹路的力量一旦达成中和，吞噬和再生的速度持平，就是他的巅峰实力。如果吞噬的速度超过了再生的速度，那么这个寄生体就会开始饥饿，就会像狼一样。啃食他的肉体。现在，因为体力不足，巨人之力无法继续使用，但黑色纹路却没有体力限制。只是
要献祭自己的肉体，罗热要割掉自己的肉送给他吃，就像是和恶魔签订契约，以出卖灵魂为代价换取力量一样。罗热不知道能否在黑色纹路把他彻底吞吃那一刻击败战锤巨人，但眼下他没有其他选项，逃跑亦或是投降都是死路一条。原本的他打算等待埃尔文上前进行一波支援，使他回复些许体力，但现在看到他在远处观望，想必是没什么指望了。真狡猾呀、啊！罗热看着周围的天蝎组成员。牺牲他们，让他们上一个接一个被战锤巨人杀死，以此来换取他罗热的体力，实在太不划算。要知道，这些成员都是他费尽心力一点一点积累起来的，他不舍得。可套路埃尔文送头又根本不可能，所以只能自己上，冒着风险也要上，精疲力竭也要上。离远一些，图尔斯，我不知道我接下来会变成什么样子，但肯定是个怪物。走远一点吧，别吓到你。”罗热说道，额头浸满汗水。“别说了，老大，我不会离开你。”图尔斯信任道：“这个世界上根本没有谁能和老大相比，你是唯一能带着我们成就一番事业的人。就算奇怪一些，又怎么样呢？”听到这话，罗热轻笑了一声：“你太抬举我了，图尔斯。没有的事，我真的是这么认为的。”图尔斯耿直道：“哈，如果这些话是内里说的，我会觉得很正常。毕竟他是个油腔滑调的家伙。但你说这些话也很正常，而且我相信你，图尔斯。天蝎组的其他人就拜托给你了。”罗热说道，缓缓闭上双眼。如果有人死了，那我一定找你算账。放心好了，老大，那就认真看好了。慢慢的，罗热睁开双眼，猩红色的眼珠荡漾在暗黑色的矿中，就像暗夜里的深海中冉冉升起的一轮血月。黑色纹路狂躁起来，兴奋起来，疯狂地钻进他的身体里，将他的一切全部强化。但与此同时，血也从他的各个部位流了出来，伤口不尽其数。好饿啊！罗热忽然笑了，乖戾的笑了，就像一匹渴望吞噬新鲜血肉的饿狼。陡然间。罗热好像变了一个人似的，浑身的气质发生了极大的改变。站在高墙上，他的身上布满着四处游窜的黑色纹路，他们仿佛充满着灵智，对罗热的肉体满含极大的兴趣。他们努力着，拼命地向着罗热的脑袋聚拢，似乎群起响应一般，逐渐游窜上去，好像一条条食人的黑蛇。罗热知道，不能再让他们继续肆意妄为下去了。他们的最终目的是夺舍他的肉体，然后据为己有。虽然不知道，如果被他们成功夺舍之后，到底会发生什么事情。但罗热绝对不会放任这群家伙用自己的身体做实验。不远处，战锤巨人举着长柄，战锤的手攥紧了一些。他盯着眼前的罗热、艾卡姆，不知道他究竟做了什么，身体居然发生了如此大的改变。不光是双手，甚至整个身体都变得暗影且猩红，好像虚无的鬼魂，无法触摸，且具有极强的攻击性。被困在晶体化笼子里的利威尔已经坐了下来，他试过了，眼前的这个笼子，无论用什么办法都没有办法打开，除非他有比笼子栏杆质地更加坚韧的物体。但现在是在墙顶。根本没有这种东西，也根本无处寻找。现在，怪物小子终于露出了他的真面目，就像一个怪物一样，身体龙大了几分，爪子和尖牙也越来越锋利。虽然他变成巨人时也会是如此模样，但利威尔明白，就算是巨人，也绝对不及他的现在。有一股肃杀的气场从他的周身缓缓荡开，清扫着一切阻挠。这种气场，利威尔曾在地下街道见到过。那个时候的他还是一个衣不蔽体、食不果腹的混小子，经常遭到别人的欺辱。但就在某一天，他遇到了开膛手肯尼。知晓了他曾经把几十个宪兵开膛破肚的壮举，那个时候，肯尼身上的气质就和此刻罗热如出一辙。有人要死了，利威尔心想，他甚至有些许的不安。此刻的罗热好像完全丧失的理智，一旦他的力量暴动起来，冲破他的桎梏，将周围的一切全部摧毁殆尽，怎么办？图尔斯，隔着老远，利威尔开始呼叫站在罗热身后的图尔斯。听到声音，图尔斯看向利威尔，离罗热远点，他现在很可能没有理智。如果你在旁边，可能会有生命安全。利威尔好心劝告道，并指了指自己面前的牢笼，帮我把这个打开。他说：“图尔斯看了看发狂的老大，又看了看被困起来的利威尔，酌情思考了一下，最终带着天蝎组的人来到了利威尔的牢笼旁，用尽浑身解数，开始营救被困住的利威尔。此时此刻，埃尔文站在远处，在他的脚下是一个绝佳的位置，进可以瞬间突袭，对敌人进行致命打击；退可以立刻撤军，使敌人根本找不着北。埃尔文，我们去帮忙吧。这个叫罗热的。”更明显不是白色巨人的对手，在艾尔文团长的身后，宪兵团团长奈尔请战道。他虽然和艾尔文是同学，而且成绩不亚于他，但他更愿意相信艾尔文的决断，因为每一次战斗，他都是决策最正确、推断最全面的人。再等等，艾尔文说道，只是静静的观看着局势，只是默默的按兵不动。没有人知道团长到底在想什么，尤其是艾伦·耶格尔。尽管三力死命的按住了他的肩膀，却还是没能将情绪激昂的他成功拦住，献出心脏。年轻的艾伦冲了出去，身后三丽、阿尔敏紧紧跟随。
。霎时间，所有士兵都看向他。艾尔文瞥了一眼，递给了身旁人一个眼色。是，那人应道，冲了出去，一脚将违反军令、擅自出击的训练兵艾伦踢翻在地，按在了地面上。放开我！艾伦大喊着。三立敌视着这人，就差动刀。就在这时，艾尔文走了过来。放开你可以，但是你得告诉我你的名字。艾伦，艾伦耶格尔。艾伦说道。倔强的昂首看向团长埃尔文，他不懂，他不知道为什么要浪费这么好的时机。明明巨人就在眼前，明明都已经万事俱备，团长居然还要隔岸观虎斗。艾伦·耶格尔，埃尔文忽然蹲了下来，仔细的看了看被米克压在身下的人。团长，我们训练兵也想战斗，请让我们上去吧。三立请命道：“献出心脏，现在还不是时机，是要等他死掉吗？”艾伦喊道：“团长，听奥鲁欧前辈说，他是来支援我们的，他如果死了。”这个白色巨人恐怕会更难对付吧？不懂就不要再说了。团长是想让他们两败俱伤，随后坐收渔翁之利。米克训斥道：“尽管在他的内心也不想和罗热这样的怪物战斗，能化敌为友固然是极好的事情，但很明显，埃尔文团长并不这么想。”沉顿了片刻，埃尔文看向了远处的两只怪物，问起艾伦：“艾伦，你觉得他们两个人当中谁才是真正的敌人？”这话一出，艾伦忽然没话说了。如果要细算的话，两个人都称不上是朋友。甚至可以说都是敌人，但谁是真正的敌人？众人都不知道该说什么。埃尔文也明白这个问题，只有他自己亲自找到答案，而这个答案又需要人类的尸体铺就路线。做好战斗准备，他最后说：“等我的命令。”这时，罗热已经完成了对于整个身体的改变，猛然扑向了面前的战锤巨人。对此，战锤巨人早就有所防备，婉转手腕扯动手里的长柄战锤，他猛然将它抡动了起来，狠狠地砸向了身高增幅至两米的罗热。砰！极其凶狠的一击，战锤将罗热的人类之躯砸在了墙壁上，砸个粉碎，砸成了肉泥。轰然间，鲜血崩溢，碎石击飞，所有人的胸腔被这一击震得颤动起来。太可怕了，这简直不可思议！怎么会有这么强大的力量？青烟袅袅，战锤巨人缓缓收起自己的武器，将它抬了起来。烟幕中一片狼藉，一个人影漫不经心地站在深坑中，不仅毫发无损，甚至还依然面带诡异的微笑。处在战锤巨人后颈处的拉拉戴巴吃了一惊，刚刚已经是他的全力一击，而且他明明已经感觉到战锤将他砸了个粉身碎骨，怎么回事？这是怎么回事？抱歉，我赶时间。罗热忽然乖戾的笑了，压低身体，做出助跑姿势，口中念念有词：三、二、一，轰！一声炸响，罗热猛然向前奔跑，几近瞬间一般，轰然冲向身高足足有他七倍有余的战锤巨人，奋力挥出一拳，嘣！这一拳打在了战锤巨人的胫骨上，直打得碎裂弯折，整个巨人的身体赫然失去重心，猛然侧翻在地，狠狠磕在地面上。过于离奇的战斗，此刻艾尔文、利威尔、三大兵团士兵以及艾伦等训练新兵对罗热的这一拳留下了深刻的印象，在他们记忆里从来没有见到过这么离奇的场景，就像是一只蚂蚁忽然间才死了大象，就像是一介凡人猛然发力扳倒了神灵，这会是人类的力量吗？暗暗的。埃尔文在心中思忖道：“他感觉到了惊奇，并且对罗热充满了浓厚的好奇心。在他的心里，他已经把罗热的这种奇怪的形态记了下来。黑底赤瞳，身上游动着蛇虫一样暗黑的物质。很明显，他能够发出这种超乎常人认知的力量，跟他周身游动着的这个暗黑物质离不开关系。但至于这物质到底是什么东西，埃尔文不得而知。他根本见所未见，闻所未闻。不过，这恰恰也证实了一件事：墙外不仅有其他文明，而且还有其他的未知力量。”同样的，站在埃尔文团长身后的韩吉，整个人像是触到了什么开关，额头上满是汗滴。世界还真是奇妙啊！他徜徉道，心里莫名升腾起一股暖意。被困在牢笼里，利威尔依然蹙着眉，看着眼前的这一幕幕。罗热虽然曾经说过自己是一个彻头彻尾的怪物，并且希望在深刻了解这力量前，能够做出什么惊天动地的大事，现如今他变成了这副样子，乖戾而狰狞。尽管利威尔不知道这力量的源头到底来自于哪里，但是他依然能轻易的看出。罗热命不久矣，尽管他速度很快，但每迈出一步，都会在地面上印下一个浓重的血脚印。很明显，他身上的那些东西正在夺取他的生命。一旦他没有在短时间内杀死战锤巨人，完成战斗任务，估计就会被那鬼东西啃噬殆尽，一命呜呼。笨蛋，为什么要跟他战斗？为什么不一走了之？利威尔骂道，捡起了地上的断刃，不顾手指的抽痛，再度狠狠地劈砍起坚固的牢笼。不远处，艾伦挣脱了被三立按住了的肩膀，冲向了牢笼里的利威尔。他不认识他。但他明白，如果这个人一直被困在原地，迟早会被战斗波及。你是人类吗？抽出钢刃，艾伦问道。利威尔看向前来拯救自己的训练兵，无奈的摇了摇头。没用的，他说，墙内的钢对他无效。
。啊！艾伦错愕了一下，身旁不知道什么时候跟上的三力已经狠狠地砍下了一刀。嘣！果然，刀刃断裂，崩飞，掉落在地，砍不动。三力无奈地叹了口气。既然比自己的强的人都无可奈何，那么艾伦也没必要再使了。那怎么办？逃远些吧，小鬼！利维尔劝诫道，自己却固执地用断刀磨锯着水晶牢笼。现在只能把希望寄托在那个怪物身上了。又一会儿，利威尔又说：“艾伦等人循着利威尔的目光看去，此时的罗热已经接近疯魔，他把战锤巨人放倒在地，同时飞身窜到战锤巨人的身后，又粉碎了他的另一条腿。”啊！丧失行动能力，拉拉带巴操纵着的战锤巨人伏倒在地，挣扎着想要用手将罗热驱逐，但奈何罗热身体非常灵巧，在巨人的后背上窜动着，难以捕捉到任何的踪迹。轰！轰！两拳砸裂了战锤巨人手掌。至此，罗热将战锤完全废成了人质，四肢全部报废，不再有任何的行动能力。滚滚蒸汽升腾着，战锤巨人的恢复能力极差，一只断掌需要恢复十分钟以上。而这充裕的时间，给足了罗热机会，给足了罗热摧毁处在他后颈水晶的机会。慢慢的，罗热停止了高速移动，步履踉跄的走向了战锤巨人的后颈，站在水晶旁，默默的俯视着他。罗热身上的黑色纹路忽然像是被点燃了一把火，几乎完全变成了赤红色。与此同时，罗热的耳边听到了奇怪的声音：“只是百分之一的力量就能运用到如此程度吗？”啊，您还真是一句良气，谢谢，谢谢，多谢您之款待。但是，注意哦，那些人还在盯着你，不要被愚弄哦。放心吧，我会帮你的，只是需要一点小小的、微不足道的代价。啊！猛然间，罗热感觉自己的身体完全失去了控制，他自己动了起来，忽然间抬起双手。紧紧攥拳，凝聚全身之力，狠狠地向着脚下的硬质化水晶重锤了下去。嘣！咔咔咔！轰！两次奋力锤击，硬质化水晶竟是轰然间破裂崩碎，碎片击飞，到处散落着。拉拉带巴的心猛然一沉，水晶里的他睁着双眼，看着面前的罗热，看着面前的未知怪物。往日哥哥温柔的声音回荡在他的耳边：“拉拉，将军现在神智已经混乱了，带巴家族的老一代已经垮掉，能完成家族使命的人只有我们自己。”你的身上的拥有着带疤最荣耀、最高贵的战锤之力，我们已经藏锐多年，但现在是时候出手了。拜托了，拉拉，一定要把罗热杀死，他就是世界的祸乱之源。我知道了，哥哥。亲了亲哥哥的脸颊，拉拉走下了轮船的甲板。忽然间，心中涌起不舍，他回头看去，帕拉迪岛的风吹乱了他整齐且秀美的头发。妈妈、爸爸、哥哥以及妹妹和弟弟全都站在那，目送着他远离。但就在这时，记忆碎裂了。硬质化水晶破碎，拉拉带巴被肢解分离，掉在各个地方。罗热恢复了意识，身上的眼色再度变得暗黑。他摸了摸脖颈，那里尤其刺痛，原来是有道纹路突破了他的意识封锁，钻进了大脑。你这家伙果然是寄生在我身上的吗？罗热随遇而安，对此他早就有所猜测，便默默走向了盛有拉拉带巴的脊柱的水晶，捏碎，引进了留在手心的脊髓血，瞳孔恢复了原状，黑色纹路缓缓褪去。就在这时，轰，轰，女巨人爬了上来。立起身体，站在高墙的边缘，看着不远处的罗热。已经结束了，战锤已经被吞食了。女巨人的锁骨处，车力巨人皮克如此说道，看向身旁的超大型巨人贝尔托特。马来，代巴家族驻地。本森，代巴将军讷讷的盯着眼前的一名代巴哨兵看，看了很长很长时间。将军大人，哨兵终于忍不住，喊出了声：“您这么长时间盯着我，让我实在难以执行少尉工作。”哦，听懂了这话，本森微微点了点头。白色的胡子抖动着，他拿起了头顶上的戴巴家族传统的长老帽，像丢鼻涕纸一样，随手扔在一旁的垃圾桶。在他的身后，时刻侍奉着的鸟林艾卡姆见状，迅速跑了过去，把垃圾桶里的长老帽捡起来，小心收好。就在这时，本森戴巴开口说话了：“鸟林先生，我在这里。”本森戴巴将军。哦，原来你在啊！本森痴痴的笑着，挠了挠头，活像个稚童。我一直都在，不曾远离。鸟林中心道，始终低着头，表示臣服。啊。真好啊！忽的，本森带巴笑了起来，摸了摸额头，一颗小豆在眉心的正中央，显得极其突兀，但他好像一点也不在意。将军有什么吩咐？没有，本森说道，但没过两秒就转变了态度。不，有，有一件非常重要的事情，请您尽管开口。但凡是鸟林力所能及的，必当万死不辞。啊！本森苍老的脸庞忽然皱缩了起来，像是闻到了什么臭东西。鸟林啊，还记得以前吗？以前，嗯，曾经，以前。他沧桑一笑，看着将庭院满满围住的带巴守卫，还记得那天吧？雨下得很大，你在雨里跌倒，我拉了你一把，收留了流浪的你。当然记得，将军您的养育之恩，鸟林这辈子都不会忘记。这倒不必。本森摆摆手，我只希望等我死后
你还能继续帮助罗热完成我的遗愿？将军，您绝不会死，兴许吧。本森随和的笑笑，走进正堂，取下了悬挂在墙上的一把剑，递给了身后的鸟林。等有朝一日，他找到你的时候，请记得把这把剑交给他。务必。接过剑，鸟林深深的鞠了一躬，仔细一看，这把剑被黑色的布包裹着，剑身洁白，锋利，剑格镶有红珠，剑尾坠有链条。我一定会的。哦，还有这把钥匙。本森又取下了挂在脖子上的钥匙，递给鸟林。这是鸟林疑惑：“密室，你知道的。”本森说道。“啊，将军。”鸟林连忙开口：“请等一下。”没等鸟林问出自己想问的话，忽然间，外面走进了不少少尉，一把夺走将军手中还没递出的钥匙。“你们是要干什么？”“这是大不敬。”鸟林怒斥。几名身材高大的少尉冲了过来，想抢夺他手里那把剑，但却被他反手捅死一人，斩断头颅。见到这拜顶的独眼老头这么强悍。众守卫恋恋退却，但钥匙已经夺在手中。对不起，我们也是奉命行事，奉谁的命？比利，带八少家主。哈哈，又是我的好侄儿。本森大笑，钥匙给你们也行，但你们要保护好他，不要落入他人之手。废话少说，密室在哪？再多问一句，我鸟林用毕生的荣誉保证，各位会存无完失。一旁，独眼的鸟林双手握剑，以武士对决剑道起手势，上三段，进攻，杀气非凡。见状，守卫们惶然后退。他们不敢再继续挑衅，足足数十人居然畏惧一个独眼中年人，唯恐丢了性命。不愧是身前在马来的艾卡姆啊！为首的人戏谑一句，缓缓后退。带八将军，后会有期，后会无期。本森眯眼笑道：“守卫们立刻争相逃窜。”您受惊了，将军大人。鸟林叩身，急忙请罪。喂，你先退下吧，鸟林先生，我要休息了。”本森说道：“这把剑，拜托你了。”我明白，您请放心。说完。鸟林缓缓退去，他最后看了主人一眼，对他额头的红豆格外注意。星号，星号，星号，星号，星号，星号。第二天，鸟林像往常一样，缓缓拉开了将军居士的门。而这时的本森、戴巴已经死在了床铺上，手上捏着一条怪异的虚状物，鲜血从他眉心的血洞里溢出，染红了半边床铺。鸟林默然叩首，久久不起。星号，星号，星号，星号，星号，星号。关注公众号，书友大本营，关注即送现金，点币。帕拉迪岛，西纳城区高墙。百米级巨人的尸骸已经蒸发殆尽，罗热也已经恢复正常。女巨人从高墙的边缘走来，走到罗热的面前，蹲下身，将超大型巨人贝尔托特放了下来，放在了地面上。重新站起身，她看向站在她面前不远处的罗热、艾卡姆，吞噬了战锤巨人，体力得到补充。罗热也看向了缓缓向自己走来的女巨人，双方无言，牢笼融化。被释放的利威尔捏了捏发酸的肩膀，看着面前的女型巨人。远处，阿尔文终于不再观望，下令进击。谁应他们帮谁？罗热杀死了那只巨人，也给他们树立了信心，所以他们选择了继续相信罗热。罗塞城区的居民们注视着墙上的巨人，相顾无言。忽然间，风云变幻，女型巨人跑了起来，向着罗热冲刺，立刻用随地捡起的刀片划开手心。罗热推开了站在一旁的亲信部下图尔斯，做好了殊死一战的准备。但令他无论如何也没想到的是，女巨人非但没有攻击他，反而径直向着他身后跑去。擦肩而过，罗热仰起头，看着女巨人和上面的皮克，分隔而远离。就在这时，贝尔托特操纵着立体机动装置飞了过来，用自己高大的身体猛然撞向罗热。砰！罗热反应迅速，双手对垒双手，猛然抓住了他，控制了他的移动。好久不见啊，罗热！希望等你化成灰时，依然能被我认出。你说是吧？杀害莱纳和马塞尔的混蛋！他愤怒道，猛然抓紧了罗热的双手。罗热警觉起来，他感知到对方手心留有粘稠的血液。这，这是，这是，是超大型。没等罗热喊完。贝尔托特身上的金光忽然淹没了一切，几乎就在一瞬之间，气浪震荡狂舞，大地被震爆，顷刻间化为齑粉。火焰吞噬了所有生物，把他们全部咀嚼殆尽。高墙崩裂，巍然欲坠，所有人都被震飞了出去，跌下五十米高墙。在如此惊天动地的爆炸面前，人类的尖叫声细若蚊吟。不多时，蘑菇云升腾起来了；不多时，硝烟暴涨起来了。龙然浩荡的威鸣响起，巨大的头颅在孤云里现身。而罗热呢？他被火焰完全吞噬，就站在爆炸的正中央，不偏不倚。他缓缓睁开双眼，浑身的肌肤被焚烧烫裂，四肢逐渐被被融化殆尽。啊，贝尔托特，你也做好觉悟了吗？头发被一撩而光，四肢都被火焰融化。罗热浑身都在被烈焰灼烤着，喘不过气来，意识逐渐模糊。罗热慢慢看不清眼前的事物，恍然间，他想起了自己立下的誓言：如果马来十年之内不覆灭，那么一定是我死了。往日。被欺辱、被歧视的种种回忆历历在目。阿尔迪亚人没有人权，在收容区被当成猪狗，被当成过街老鼠。
罗热还记得，曾经的他带着伙伴们翻出高墙，去到沙滩堆沙堡，但就在回来的路上，没来得及跑开的同伴，不小心遇到了马来宪兵。那时候，罗热还很天真，曾以为只要同伴道个歉，一切就会相安无事。但他错了，惨无人道的马来宪兵觉得下午茶后遇见艾尔迪亚小孩很晦气，便放狗咬死了他。那种血腥味，那种刺鼻翻涌的恶逆感，那种惊恐的喊声，罗热一辈子也不会忘记。罗热一辈子也不会忘记，奶奶带着他去捡拾新鲜菜叶的时候。被当地商贩吐痰吐到头顶，用脚踩在后背上，强迫他用嘴舔舐地面。罗热永远忘不了奶奶的声音，那种充满痛恨的泪水，那种痛恨自己无力的泪水，罗热永远也不会忘记。他受够了，他真他妈受够了。尽管贝尔托特，你曾经和我度过了一段愉快的日子；尽管亚尼，你曾经也和我同样孤独着，同样落在同伴身后，同样端着饭盒，无辜而又愤怒的看着被那些恶人军官把他打翻在地，声称差生不配吃饭。尽管皮克，你曾向我表达过好意。曾懵懂过恋爱的枝芽，但那些都已经过去了，都已经结束了。罗热濒死，这里没有人旁观，泪水终于从他的眼角流出，被高热的火焰撕碎在风中。再度睁开眼时，他已经变了一个态度，他已经舍弃了过往。挡我者死，如王者一般，罗热喊出了这句话。黑色纹路活跃起来，缠住了罗热的身体，将他的四肢修复完全。双脚站在地面上，罗热走出了岩浪，蓦然看向头顶的超大型巨人的头颅，因为是在高墙上变身。所以贝尔托特没有变出超大型巨人的下半身，仅仅变出了上半身。看书领现金，关注 VX 公众号，书友大本营，看书还可领现金。但就在他将超大型巨人的上半身发育编织完成的时候，超大型的眼珠转动起来，赫然看见了一个熟悉的身影——罗热。猛然间，贝尔托特正愣住了，怎么会？他慌乱起来，他从来没有听说过有人能在超大型变身的爆炸中存活，这可是极其强大的爆炸威力啊！就算是巨人，也完全没有办法受住。也完全会被火焰吞噬，化为灰烬。当然，除了铠之巨人的铠甲。可是，此时的罗热并不是巨人形态，不是恶之巨人，不是战锤巨人，更不是最为坚固的铠之巨人。超大型睁大眼睛瞪着面前的罗热，他看着他，他仔细看着他，确定他现在身无寸铁，别说是铠之巨人的铠甲了，甚至连一丝半点巨人的皮肉都没有变出。他仍然还是以弱小的人类的血肉，他仍然还站在火焰中，纹丝未伤。忽然间。贝尔托特想起了当初在列贝里昂郊区里，巨人继承现场为非作歹的超级巨型黑色火焰巨人。当时的他给他带来的震撼感无以复加，就算直到今日，也会使他觉得60米级的超大型巨人很矮很矮。你果然是个怪物吗，罗热？贝尔托特愤恨道，挥动超大型巨人的右手，扇向罗热，想要将他拍飞出去。但就在他的大手挥过来的时候，罗热当即闪躲，轻松躲了过去，并且身上绽放出了洁白的光芒，战锤巨人之力。罗热开始变身，想要变身出自己从未使用过的战锤巨人的力量。此时此刻，已经顺着高墙滑下的女巨人落地。转过头，他向着头顶看去。起初，他看到超大型巨人的爆炸成功发挥出来的时候，心里只觉万幸，心想好在将罗热给完全杀死。但就在超大型的身旁亮起夺目光芒的时候，他愕然了。他记得那光芒，那是战锤巨人变身时候的光芒。他现在会出现，说明此时的罗热使出了战锤巨人的力量。而他现在会使出战锤巨人的力量。那也就说明，超大型巨人爆炸没有对他造成任何实质性伤害。亚尼沉默了，站在女巨人肩膀上的皮克也亲眼目睹了这一幕。以他对罗热的了解，他似乎早就猜到了这个结果。一时间，他已经想好了对策。亚尼，走吧，放弃贝尔托特，再不走没有时间了。开什么玩笑？他可是……如果等到战锤巨人完全现身，那么超大型根本毫无胜算。皮克冷静的让人害怕，眼睛失去了色彩。马来军方的决断完全错误。他们低估了罗热的决心和能力，得罪这样的一个疯子是马来建国以来最大的错误。听到这话，亚尼无话可说，他也深以为然。不像莱纳和波尔克、马塞尔，他对罗热的实力知道的非常清楚。他知道自己常年累月训练的格斗术，在他面前就是花拳绣腿，因为他是真正的天才，绝无仅有的天才。上次高边腿抽爆恶之巨人的脑袋，已经是他最成功的一次。就那一次，还是和凯之巨人双双配合，用身高压制他恶之巨人的结果。现在。罗热的身上不光有着恶之巨人，还有铠之巨人、战锤巨人这三大巨人之力。不仅如此，他的身上还有极为离奇、难以捉摸的的神秘力量。如此一来，的确胜算微弱。但是，真的要放弃超大型巨人吗？马来真的会允许这种情况的发生吗？一定不会。皮克，经过一系列的思想斗争，亚尼终于说了出来：如果不能回收恶之巨人、铠之巨人以及最重要的超大型巨人，我们两个人就算回去，也一定会连累家人们的。马来不会允许失败者存在，所以我们只能牺牲在这片土地上。牺牲？那皮克沉默了。为了这样一个国家
，为了马莱尔死，值得吗？答案显而易见，不值。但是他没有办法，爸爸的病很重很重。当初的他去到医院的时候，看到爸爸和罗热的奶奶两个人愉快的攀谈，觉得那是爸爸一生中最快乐时刻。尽管当时的他手里已经拿到了爸爸病情通知书，不乐观，罗热的奶奶也不乐观。如果不把爸爸送到治疗条件更好的马莱医院，那么爸爸恐怕没有办法再活下去了。皮克不愿意，所以他加入了战士候补生。现如今也成功的继承了车力巨人，给爸爸延续了生命。但也正是在那个时候，他看到了爸爸坐在轮椅上被推走时，罗热的奶奶落寞的目光。整个病房就剩下罗热的奶奶一个人。就算罗热经常过去看望，罗热的奶奶的病情也没有好感。看书领现金，关注 VX 公众号，书友大本营，看书还可领现金。皮克于心不忍，便也经常去看望他，记住了罗热每天出门的时间，赶在罗热每天出门时间的前面，陪他奶奶说说话。奶奶脾气古怪，经常动不动就发脾气。但却对皮克比较柔和，谎报自己的身份。皮克始终告诉罗热的奶奶，她是隔壁病房的女儿。直到他被杀死之前，那一天，皮克也像往常一样过去找罗热的奶奶说话，听他讲过去的故事，听他笑眯眯的拉着他的手，说是他宝贝孙子的好孙媳。那时的他还比较害羞，忙让罗热的奶奶承诺，不把他来过的事情告诉罗热。但却就在那一天的那一天凌晨，他走了过去，看到两个军人对他进行了严厉的拷问和殴打。尽管已经身为荣誉马来人，他也还是没能阻止他们。直到遇到前辈恶之巨人安德森，但他的奶奶确实死去了，确实被马来的军人打死了。皮克懂罗热的心情，也懂他为什么会这么愤怒，但是他不能闹。莫许莱娜把罗热背到巨人之力的现场，完成自己的心愿，已经是他尽了最大的善心了。但他实在没能想到，罗热居然能在层层封锁下吞噬恶之巨人，并且成功逃离马来。在那时，皮克是为他感到庆幸的，只是因为罗热的忤逆，军方怀疑了战士候补生，爸爸已经被军方监视起来了。皮克知道，如果他此次前来不能拿来始祖坐标，那么爸爸危在旦夕。现如今，他根本没有办法再继续潜伏在墙内了。如果现在舍弃超大型而逃亡，那么完全可以逃到马来的帕拉迪岛码头。但等到那个时候，估计马来就会夺走他的车力巨人资格，而爸爸也必定会死，甚至有可能会被连坐惩罚。他不想连累爸爸，所以要牺牲吗？不要，但只能牺牲。怀着绝望的心态，皮克从怀里拿出了小刀，划破了手心。从女巨人的肩膀上跳下，召唤出了车力巨人。和其他的战斗型巨人不同，车力巨人被召唤出的时候显得格外温顺，趴在地面上等着运载自己目标。皮克，你这是？亚尼，你说的没错，我们只能战斗并死亡。皮克说着，车力巨人的声音阴哑，眼角竟然闪烁出泪珠。见状，女巨人微微颔首，手部结晶硬化，她再度攀上了高墙。远处，被震飞的埃尔文等人终于振作起精神，从地面上爬起来。不少人都已经被震下了高墙，当场摔死。他们也是因为碰到了一些阻挡物，才没有被完全震飞。团长，埃尔文团长，有人被震飞了下去，双手扒在墙壁的边缘，拼命的呼喊着埃尔文的名字。此时此刻，埃尔文的眼睛已经被鲜血填满，看不清眼前境况。好在他最后抓住了那名士兵的手，把他拉了上来。喘着粗气，埃尔文擦干净了自己的眼睛，看向身边的人，发现他是奥罗欧。团长，接下来该怎么办？集合部队，找个安全的地方，救治伤员。明白，奥罗欧现出心脏，向着远处跑了起来。埃尔文注意到他的立体机动装置已经被摧毁，挂在身上的只是个烂壳子，叹了口气。他坐在高墙的边缘，看向远处的房屋和地平线，任由炽热的风吹过面颊，就好像旁边的超大型巨人不存在。手里拿着一把钢刃，他伸出手，想在自己的手心里划上一刀。高墙下，一些有心的 B 支教团的教众们已经开始安抚起人们的情绪。巨人之战，乃神之内事，凡人岂敢参与？兵团所行之事。乃逆天之道，屠杀神之使者，乃大罪；屠杀神使之巨人，乃为鬼，是地狱里的劣根之源。一些身着黑白教袍的人手拿福音书，开始在避难的难民里大肆宣扬。有人痛哭大喊，好像幡然醒悟，叩声请罪，请求墙壁之神不要再继续摧残他们。但也有人笑着坐在垃圾桶上，把自己从刚从垃圾桶里翻出的烂苹果扔向那些教会的人。呸！去死吧！你们这些懦夫！周围的人立马向他们看去。发现他们是一群无赖混混，混蛋！你们怎敢对教会之人如此无礼？说着，一些从商从农、老实本分的人的人想要动手教训这帮混混，但混混却根本不屑一顾，反而从他怀里掏出了刀，桀桀笑道：“有这种怒意，怎么不去砍杀巨人？说到底，你们也就是一帮只会哭的孬种罢了。指不定我啥时候能在妓院遇见你们各位的老妈，还能管他要些克洛因西。你们说什么？”说着，双方就要的动手一战。就在这时，驻扎兵团的人来了。一个衣衫比其他人整洁，看起来像个小文官，但却是驻扎小队长的人，操纵着立体机动装置飞了过来，看着那些闹事的混混。
，场面陷入了短暂的寂静。内力队长就是这些家伙，他们肆意寻衅滋事。听到这话，内力笑了笑，巡视着眼前的几人，又看了看身后的超大型巨人，全部带走。他说，洁白的光芒持续了很长时间。罗热没有想到，战锤巨人的变身居然需要耗费这么长的时间，好在只是几十秒。在此期间，超大型巨人曾一度中断他的变身进程，但最终却也还是被罗热找到了空子。在超大型巨人的视线死角，他的身后成功完成了变身。超大型巨人只变身了一个上半身，并没有变身下半身，所以罗热绕到他的背后进行变身的时候，却根本不用再继续管来自他的威胁，因为他根本没有办法转身，没有办法将手臂挥到身后的正中间去。很快，罗热完成了战锤巨人的变身，因为主要使用的巨人力量是遏制巨人的缘故。所以，尽管罗热变身成为战锤巨人，也还是没有像原来的战锤巨人那样变身出一个15米的身体，依然还是和原来的遏制巨人那样，身材矮小且动作敏捷。受到凯之巨人之力的影响，遏制巨人的身上有了轻甲，能抵御住一些低强度的攻击，例如墙内所生产的一些炮弹。而受到战锤巨人之力的影响，遏制巨人的能力也发生了不小的变化。虽然体现在外观上的不多，它毕竟不像凯之巨人之力那样，类似于被动技能，被动的生长出一些铠甲来，而且没有办法自主撤销。但他却也是在遏制巨人的下磕处制造出了一个战锤巨人独特的镂空软甲，就好像没有这个东西就不是战锤巨人那样，遏制巨人变得更奇怪了。虽然利爪和尖牙并没有受到影响，但似乎是因为添加了战锤巨人之镂空软甲的缘故，他的爪子发育的更加完全了一些，不再像以前那样多有兽类的特征，而是变得更像是人类。配合尖牙，看起来更像是一个没有毛的猴子，灵长了一些。尖爪变得更加根根分明，进化到能够抓取一些物品的状态。当然，这是为了能够正确使用出战锤巨人的能力。罗热原本以为自己没有办法迅速掌握战锤巨人的力量，但没等他抱有此类疑惑多久，大段大段的记忆的就开始在他的脑海中翻涌。就在他刚刚变身成新任战锤巨人的时候，就在他想要使用战锤之力战斗的时候，拉拉代巴以及少许更前代的战锤巨人继承者的记忆钻进了他的脑海中，鼓噪起来，翻腾起来。在一瞬之间，罗热理清了他的记忆，并走马灯一般的过了一遍。拉拉代巴母亲微笑，以及爸爸的教诲。还有哥哥不断的自责，威力代巴成为了代巴家族的家主，但家族却出于对战锤巨人便于管理方面的理由，依照传统让性格温柔的女性继承。身为哥哥，威力本以为自己会继承，但没想到会是这个结果。他据理力争，想要驳回长老们的提议，却被诉说了一段历史，一段让人触目惊心历史，即某代战锤巨人，因为继承者为性格暴力的男性，在继任的第二天就背叛了家族，创立了一个新的组织，意图统治全世界，将战火点燃到整个世界。最后却被代巴将军一个人单枪匹马，用未知的力量惩戒处死，成功回收。所以，出于对此的忌惮，他们便固定以后只能由性格温柔的女性继承，声称那样便于管理，而且也不容易被外人察觉到战锤继承者的真实身份。因此，威力才住了嘴。但他对妹妹拉拉代巴的愧疚，从一至终从来没有消失过。每次看到性格温柔的妹妹被迫训练军用技巧，他就万分心疼，便想方设法的帮她放水。可是，威力无论如何也想不到，他的放水。以及他对他罗热的错误估计，会间接杀害他的妹妹，真是愚蠢。罗热在心中不屑一顾。而就在这时，他注意到了两个画面：一个是一件被放在火炉旁的制式军装，领口处染上了鲜血；一个是一些散落在桌上的玩具，有玩具熊、玩具左轮手枪。这两幅画面似曾相识，他好像在哪见过。他好像曾经拥有过这两幅画面的记忆。不多时，他记起来了：一幅人类厮杀的画面，以及向着黑影跪拜的新哥，还有更为诡异的一群人。他们捧着自己的心脏献给他，还有逐渐熄灭的星图，最后留下的天蝎座，这些，难道是什么暗示吗？罗热愕然，恍然间，一个声音忽然又在他的脑海里响起：“我只是想寻求终结。”一个棕色、齐耳短发的娘，眼含着热泪，用刀子划开了自己的手心。轰然一声响，进击的巨人出现在战场上奔跑起来，别离了身后的遏制巨人。就在这时，安德森的声音忽然响起了：“放心吧，克里斯，我一定会找到他的，我一定会。”找到罗热，艾卡姆，完成你的心愿。但是，你真的对我一点感觉都没有吗？什么感觉？罗热蹙眉，他忽然感觉到一丝心酸，那是安德森心酸。通过这个记忆，罗热可以轻松地感觉到安德森对这个名叫克里斯的姑娘，这个进击巨人某一代传人的情愫。仅号送八百八十八现金红包，仅号关注 VX 公众号，书友大本营，看热门神作，抽八百八十八现金红包，近乎于爱情，无比痴迷的爱。利用上战场的机会，把进击巨人的身份将要暴露的克里斯放走。正是缘由，这份爱。只可惜，他并不喜欢你。罗热默然道：“否则也不会丢下你，独自离去，让你一个人背负一切。”除此之外，罗热还想继续探求：身为进击巨人的克里斯，究竟为什么要让安德森把他送进这个巨人纷争的漩涡里？记忆却忽然断掉了。回到眼下，超大型巨人的手臂又挥了过来，他拧断了自己的脊柱，转了个身
，狠狠地扇向了罗热所变身的恶之凯锤巨人，反转身体摊在超大型巨人的手臂上。恶之巨人虽然体型短小，但却是相当敏捷，尤其是对阵因体型过大而慢到无可救药的超大型巨人的时候，速度就显得格外之快。伸出手操纵恶之巨人，罗热虚空一握，洁白的光芒亮起，一把锐利的巨型长柄镰出现在他的手里，轮转着猛然斩下了超大型巨人的一条手臂。罗热也不清楚。为什么自己用战锤之力捏造而出第一把武器是镰刀？他只记得自己曾在一本书里读到过，死神用镰刀收割灵魂，于是镰刀的象征代表着死亡和掠夺。自那时起，罗热就逐渐开始喜欢“掠夺”这个词语。他虽然经常出现在强盗的身上，但这让罗热有种任意夺取的感觉，充满力量感觉。不求绝对支配敌人，但掠夺也就意味着被掠夺的敌对者会承受痛苦，而他则是获得者，会获得掠夺的喜悦。就像一些寄居在海上的古老民族，他们没有足够的土地种植庄稼，这也就促使他们必须每天都要去掠夺，并把家族旗帜改为黑色低衬的金色海怪，把族语改成强取剩余苦耕。镰刀挥动着，镰影纵横切割。罗热操纵着恶之巨人，踩在超大型巨人的肩膀上，试图将他的头颅整个切割下来。贝尔托特大睁着眼睛，冷汗滴滴从额头上沁出。他自知不是罗热的对手，他知道一旦爆炸，没有把罗热给炸个粉碎，那么接下来的战斗只会是罗热使用着的战锤巨人的碾压。能使用武器和工具的巨人，对其他手无寸铁的巨人来说，几乎就是毁灭的灾难。贝尔托特除了在体型上处于优势，其他则是完全处于劣势。此时此刻，罗热挥动着长柄镰刀，就像是一个索命的死神，眼看着就要把超大型巨人的脖子给砍下来。就在这个时候，没办法了，贝尔托特叹然，开始发力，气化自己身上肌肉。超大型巨人昂起头，浑身上下冒着炽热的滚滚蒸汽，想要逼着罗热后退，但罗热却根本没有后退的意思。就在超大型气化的那一刻。罗热操纵恶之巨人，狠狠地咬住了超大型巨人的骨头，并用尖爪把自己固定在了超大型巨人的身体上。真难缠，贝尔托特愤恨道。此时罗热粘在他的身上，就像是一个怎么也甩不掉的牛皮糖。没有多想，贝尔托特加快了气化的速度，几乎快要将肌肉完全消解，就快将罗热的恶之巨人完全烤熟。远处站在墙壁上的人们纷纷后退几步，尽管间隔数百数千米，他们也还是能够感受到超大型燃烧时所产生的高能热量。太热了，我要被融化了吗？萨沙，危险！别过去！但是土豆他熟了。萨沙咽了咽口水，一本正经道：“啊！”科尼一脸懵逼，看着不要命的土豆女啃着手里的土豆，还慷慨的分给他一半。这家伙难道真的不会看场合吗？科尼无语的想到，现在的情况可是万分危急啊！这时，用恶之巨人的牙齿紧紧咬住超大型巨人的罗热，开始着手准备反击。心中意念一动，一瞬间，他手里的镰刀长柄就忽然变长，柄部变得细软。化绳转换成了飞镰，轮转起来，罗热发力操纵恶之巨人，将他甩在了超大型巨人的肋骨上，卡住，随后便像攀援一样拉着爬了上去。见状，贝尔托特手足无措，眼看着罗热就要爬了上来，就要夺走他的性命。该死！贝尔托特怒骂道：“究竟怎样你才肯放弃？”罗热自己折断超大型巨人的颈椎，将超大型巨人的头颅放弃，使他自由下坠，砸向正在向上攀援的罗热。吼！惊人的吼声夹杂着狂风呼啸的声音。超大型巨人的头颅大张着嘴巴，发狂一般的飞向罗热。因为是大范围攻击，所以罗热根本没有可以躲闪的余地。横起镰刀，他决定硬接下这一招。但就在这个时候，黑色纹路忽然没有任何征兆，也没有任何的犹豫，攀附在了罗热的身体上，所绕着来到了罗热的双手手腕。一道黑色纹路由蛇一般的游到了罗热的耳边，并发出了低哑的声音：“镰可不是这么用的，静静看好了。”话音刚落，罗热的眼睛忽然在一瞬之间变得极其猩红。黑色纹路获得了允许，通过罗热的手腕游动着，攀在了战锤巨人所变的镰刀上，把它武装了起来，变得更加锋利和细致。镰刃和镰尾燃动着暗红色的火焰，仿佛充满了力量。眼睁睁地看着超大型的头颅下坠，罗热横起镰刀，舞出莲花，猛然一斩，唰，一道充满力量的斩切，一道型猩红色的刀痕赫然闪过，气势汹汹的超大型巨人头颅忽然间就被一斩为二，轰，骨肉爆碎，鲜血向着罗热扑面袭来。就在这时。恶之巨人忽然发出了一声怒吼，与此同时，罗热也发出了一声暴喝：“滚开！”猛然间，煞气纵声，恶之巨人露出怒相，再次挥动镰刀，猛然轮转一周。忽然间，碎散的鲜血和骨肉就被一扫而空，没有一星半点的污渍粘在罗热的身上。见状，贝尔托特愣住了。此时的他已经钻出了超大型报废了的躯体，站在了上面。超大型的头颅没有杀死罗热，甚至没有给他造成任何伤害。这在他意料之中，却又在情理之外。在他看来，这一切都是不合理的，但他们却又一一实现。罗热是杀不死的吗？站在超大型巨人的尸体上，他看向远处的夕阳。
。这场惊心动魄的战斗已经打了一整天了，尽管罗热对付了百米级巨人，又吞噬了战锤巨人，现如今又成功的承受住了他的超大型巨人的爆炸，这一切都是梦幻般的。罗热如果真的是正常人类，早就应该被累死了。但他现在不光没死，反而一刀斩断了超大型巨人的最后一击。冷色的晚风拂过他的身体，他看着远处的晚霞出神，那是西方，那是故乡的方向。超大型巨人已经腐朽的差不多了，罗热也再度爬了上来。是你赢了，疯子！贝尔托特俯视着下面向上爬的罗热，眼中噙着绝望的泪水，拿出了怀里的一把刀，那把他从马来带过来的刀，那把他从故乡带过来的刀，那把满载着出征喜悦的刀，对准了脑袋上的太阳死穴，刺了下去。轰隆刺耳的声音，亚尼操纵着女巨人，才刚刚爬到一半，就看到超大型巨人的落幕，看到他的头颅像塌方一般的落下，砸向向上攀爬的恶之巨人。猛然间。亚尼想起了曾经作为战士候补生的时候，贝尔托特说过的一句话。那个时候的他们还只是刚刚刚刚入学的菜鸟，大家坐在一起，由老师指导着，发出对各大巨人的看法和见解。贝尔托特说：“超大型巨人是最强大的巨人，这一点毋庸置疑。就算有人接近他，也会被他用高温蒸汽给震飞。”那时有人笑着问：“如果有人想要从超大型抓不住死角爬上来怎么办？”高温蒸汽也赶不走的情况下，亚尼清楚的记得，当时贝尔托特说了一个让人意想不到的回答。不是立刻解除超大型巨人逃跑，也不是将超大型笨拙而臃肿的身体卧倒，因为那样跟投降没有差别。解除超大型，以人类之躯在战场上极其容易出现意外或被抓捕，而卧倒身体则更缓慢，而且后续因为体型巨大而且臃肿，超大型将无法完成起身的动作。简而言之，就是躺下就再也站不起来了，只能坐以待毙。针对这个致命的问题，贝尔托特说出了一个解决方法，引起了军方的赞同，那就是抛弃超大型的头颅，自主断裂颈椎。对试图攀援超大型身体的家伙处以致命打击，因为超大型巨人的头颅非常巨大，所以这打击作用的范围也会非常之大。一般人除非能秒速几十米，否则根本别想闪开，只能被如此巨大的头颅给砸个粉碎。现在超大型的头颅已经轰然下落，这也就是说，罗热控制的恶之巨人已经爬到了相当威胁超大型巨人的高度，因此贝尔托特才不得不壮士断头，把超大型的头颅给舍弃。不知道这样究竟对没对罗热的恶之巨人起作用？亚尼快速攀爬着，不时向上看着。忽然间，他看见了倒下的超大型巨人，以及站在超大型后颈处滚滚蒸汽中的贝尔托特。钻出逃跑，卧倒超大型巨人，都是死路一条。那也就是说，亚尼愕然，他有种不好的预感。女巨人也睁大了双眼，想看个究竟。只见贝尔托特站在那副巨大的躯体上，从怀里掏出了一把小刀。在亚尼的远望下，他用刀捅进了自己的太阳死穴，鲜血涌出。贝尔托特斜着倒进了浓尘烟霾中，像一只被砍断的旗帜，脑部损坏，失去指挥系统。很快，贝尔托特的细胞就会失去活性，到那时，巨人之力也会随之丧失，转而重生在一个未知的埃尔迪亚婴孩身上。不知道是重生在哪里，总之，超大型巨人已经迷失。贝尔托特，亚尼念出了同伴的名字，眼神像死去一样，丢失了光彩。如此一来，他继续在操控着女巨人向上爬，也没有了任何意义。缺少了超大型的火力支援，女巨人绝对不是罗热身体里的战锤，呃，凯三巨人的对手。这样一来，撤退就是最明智的选择。但是马来那边。至少先离开这里。亚尼终于说出了自己的心里话。这个地方，他再也不想多待哪怕一秒。女巨人用四肢抵在墙壁上，控制着下落的速度，平稳的落地，轰然站在了车力巨人的面前。车力巨人皮克虽然没有亲眼看到女巨人看到的景象，但女巨人既然下来了，也就是说需要撤退，那么他也就必须要履行自己身为车力巨人的责任。坐上来！车力巨人的声音粗哑，大喊着。亚尼自知女巨人移动的速度不及车力巨人，便从女巨人的后颈处钻了出来。跳向了车力巨人的头顶，抓住了他的毛发。轰！失去指挥者的女巨人倒地，开始气化分解。亚尼坐在的车力巨人的头顶，浑身滚烫异常，满是变身巨人后留下的红色沟壑状印记。车力巨人奔跑起来，速度非常快，在没有障碍的街道里更是畅通无阻。眼见着就快冲向到了罗塞之墙的大门门口，成功的逃离了墙内。一路上被车力巨人踩死撞死的人类不计其数，他们根本来不及闪躲。车力巨人的速度实在是太快了，而在高墙上。罗热的恶之巨人接住了已经死掉的贝尔托特，看着他太阳穴上插着的一把血刀。人已经死了，超大型的力量也必定会随之消散。罗热能够清楚地感知到，贝尔托特的身体内缺少了一股力量，已经完全变成了一副普通人类的躯壳。轻轻地把他的尸体放在地面上，和一滩模糊漆黑的血肉。罗德雷斯一起，罗热控制着恶之巨人，站在高墙的边缘，看着车力巨人远去，缓缓从恶之战凯巨人的后颈处钻出。罗热感受着晚风送来的清凉空气，默默地目送他们远去。他知道，以车力巨人的速度，他是根本追不上的，再怎么追也是白费力气。但是，站在他附近并且慢慢靠拢过来的人类们，并不这么想。砰！信号枪打响，一道黄色的烟升了起来，被所有人看在眼里。
。埃尔文下令追击，士兵们立刻操纵着立体机动装置，竭尽全力地飞了过去。和罗热想的一样，他们根本追不上，连车力巨人的毛都碰不着。不少人很快就耗尽了瓦斯，无法再继续追击。还有一些人跟着车力巨人爬上了罗塞之墙，但很快就被甩开，拉开了长长的一段距离。不愧是你啊，皮克！罗热夸赞了一句，转过身看见了早已等在他身后的埃尔文以及皮克塞斯和奈尔德克三位团长。现在来谈谈我们的事情吧，罗热，艾卡姆，明天吧，我累了。罗热摆摆手，与他们擦肩而过。就在这时，立体机动装置声音响起，钩索迅猛回收。忽然，未知刀光亮起，狠狠砍向罗热的脑袋。本书由公众号整理制作，关注 z x 书友大本营看书领现金红包。罗热，攻击者厉声大喊，声音却因恐惧而发颤。唰，刀光闪过，罗热纹丝未动，甚至连转一下头都没有。就好像是根本不在乎那样，任由身后的那人挥刀向他砍去。交流好书，关注 V X 公众号，书友大本营。现在关注可领现金红包。那人显然也做好了觉悟，抱着必死的决心，哪怕最后一刀砍过，没有对罗热造成任何伤害，他也要毅然决然的砍下去。结果就在他挥刀那一刻，一个人忽然不知道从什么地方闪了过来，同样抽出了自己立体机动装置里的刀，并以难以想象的速度横刀拦住了这一刀。叮，铁器相互斩击的声音响起，攻击者的刀被震飞。随后又被护卫着，一脚踢翻在地。所有人都看着眼前的这一幕，看着罗热缓缓转过身，面带微笑，看着被踢翻在地的攻击者。好久不见，米克。他说着，又看向拦在自己身前的利威尔·阿克曼。此时的阿克曼手里拿着的是一把断刀，刀刃已经因为斩击太多次硬物而钝化。但就算如此，利威尔也拦住了米克的进攻，拦住了他对罗热的刺杀。而罗热之所以对米克的攻击毫不在意，则是因为看见了利威尔在行动。他相信利威尔，他对状况完全了解。所以没有打草惊蛇，只是被踢翻在地的米克流出了泪水。他愤恨地趴在地面上，泪水溢落而下。闭嘴，怪物！他咬牙切齿道：“如果当初知道你就是那个树上的巨人，那么我无论如何也要把你杀死，然后看着你和你的同伴死去吗？”罗热没有反驳他，而是随和地说道：“什么意思？”他抬起满是泪水的脸，疑惑着。罗热哑然失笑，看了看天上，顿了几秒，又说：“人总是会忘记别人的好，而对仇恨耿耿于怀。”如果你们当时能自行杀死那几只巨人，我也不会采用这样的方式潜入墙内。猛然间，米克记起来了，罗热变身的巨人的确没有杀死他们的任何一个人。不仅如此，他还以一人之力，阴差阳错地杀死了当时围困他们几人的几只巨人。对，对不起，米克跪了下来，泪水止不住的流。但是霍尔和奥罗还有其他的人都已经死了呀，他们死在了你们的战斗中，有的人甚至连尸体都没有留下。听到这话，罗热默然了，这是必然的牺牲。他的声音冷漠。战斗时的死亡不可避免，但如果因为害怕死亡而不去战斗，那么永远也不会得到自己想要的东西。真是蠢到无可救药！利威尔直接开骂，嫌恶的看向米克：“是什么狗屎脑子，让你的做出了刺杀罗热的决定？难道说你看不懂局势吗？”说着，利威尔便蹲了下来，看着米克用断刀指向四周。左边，一百米级巨人由罗热亲手杀死。他说着，众人的视线随着断刀所指的方向看去，百米级巨人一些所剩无几的残骸还在挥发着蒸汽。依旧能从萎缩不少的骨架上看出百米级当时的可怕到像末日降临般的规模。随后，断刀又指向右边，战锤巨人由罗热亲手杀死。晶体化的地刺还没有完全消散，仍然凸起着，有一根甚至挺起了数十米，上面挂着恶之巨人的一副已经报废了的躯壳。众人愕然啧声，纷纷惊叹起来。尤其是艾尔文，在他的眼中，这根挺起的水晶代表了很多东西。他感觉有更远的路需要前进，还有更多未知需要探索。最后，利威尔又指向了他身后的超大型。以及他巨大的尸体。我记得几年前的你们曾经还被这个大家伙摧残到绝望吧？利威尔写道：“别告诉我，你们已经忘记了。”超大型的尸体不断挥发着，滚滚蒸汽向上翻腾。米克讷然地看着他，又看到了罗热身上已经所剩无几的衣布，终于明白自己到底做了一件多么愚蠢的事情。是我糊涂了，米克痛恨道：“我只是看到同伴死去，一时就……先下去休息吧。”米克，埃尔文终于开口。在刚刚米克动手杀向罗热的时候。他没有给任何一个手下眼色，没有让他们阻止米克。说实话，对于罗热，他很忌惮。一个拥有如此神秘且强大力量的人，一个不管做什么都一定是惊天动地的人，如果存活着，不知道会对人类造成什么样的威胁。所以，能杀死最好，就算不能杀死，最后把米克收监关押起来便是。但是埃尔文没有想过，如果没了罗热，他们根本没有办法对敌人的入侵做出防御。好在目前一切还能有所转机，我已经派了人去寻找扎克雷总帅，让他出面了解情况。决定是否接管王室统治，埃尔文说道：“最好尽快，不然那些贵族们很有可能会跑掉。”“不会的，我们的搜捕很全面和彻底。”奈尔德克说道。
，但是所有人都尴尬的看着他。他忽然也想起来了，自己这三大兵团浩浩汤汤上万人，找了几年，甚至连罗热的毛都没摸着。于是他也尴尬了起来。我亲自蹲错，他说着，操纵立体机动装置离开了原地。艾尔文看了看四周，首尾工作就交给我们。最迟明天，我会去找你。希望你还记得你想说的真相，请便。罗热耸肩，伸了个懒腰，浑身异常酸痛。老大，图尔斯凑了过来，扶住了罗热的肩膀。天蝎组的人集合，人员所剩无几，但留下的都是精英中的精英。回去了。罗热挥了挥手，带着人消失在浓浓的蒸汽中。在他走后，艾尔文一直目送着他的背影远去。这个世界果然还是年轻人的世界啊！太多新的变化，我这个老人也还真是吃不消。皮克塞斯说道，从怀里掏出酒壶，喝了一口酒。皮克塞斯司令，艾尔文忽然看向身旁的老团长：“怎么了，艾尔文？你又想到了什么？”皮克塞斯好奇地问道：“艾尔文望向罗热离去的背影，思忖着说道：‘回去以后，请即刻扩充兵团。’啊，这个啊，不用你说，我也会的。要竭尽全力扩充兵团的兵力，必须是原来的五倍以上。五倍，是的，现在还来得及。不然，艾尔文叹了一口气，不然，不然就只能从天蝎组的手里抢人了。星号，星号，星号，星号，星号，星号。此刻，马来，巨人士兵集中营，士兵推着已经全身瘫痪了的马加特军官，来到了集中营里。”看着身旁数不胜数的穿着黑白囚服一样低劣衣服的艾尔迪亚人，马加特微微颔首，很显然他很满意。轮椅缓缓移动着，很快推到了一片空地，由吉克所变的兽之巨人就坐在那里，盘着腿，闭着眼，像在冥想。吉克，听到有人在叫自己，兽之巨人睁开眼，浑厚的声音里夹杂着喜悦。啊，是马加特老师，有什么事情吗？没什么事。马加特抬头仰望着他，上面让我询问巨人士兵的数量。哦，我指的是十米上的优秀巨人士兵。听到这话，兽之巨人笑笑，挠了挠腮下，伸出了一根手指。什么意思？才一百只？不是，一千只，一万七千四百二十只，十米级，八千多只，五米级，当然还有一些畸形种，数不清了。兽之巨人说道：“如果全部派上战场，奋出三族远征军，征服世界，没有任何问题。”很好，现在就等他们回来了。惊愕之余，马加特如此说道：“否则，我们就只能全面战争。”兽之巨人接着说道：“从地面上站了起来。”走动着，引起地面震颤。很好，吉克，你做的很不错。听了吉克的话，马加特不住的称赞道：“但是我仍然很好奇，为什么你能开发出兽之巨人的这项能力？据我所知，历届兽之巨人都没有类似掌控巨人的能力吧？”啊，谁知道呢？兽之巨人吉克用手指挠了挠腮下，可能我比较幸运吧。把原因归结于幸运，让人生疑，但又无可挑剔。马加特也没有什么好说的，因为确实没有什么征兆，也没有什么兽之巨人控制智力研究方面的进展。吉克硬说是幸运造出了这一万只听命于他的巨人战士，也无可厚非，无可指摘。毕竟他的确是在全心全意为马来服务，就算隐瞒了什么，也没有什么证明能指控他。或许等到下个星期会有新的战斗任务。马加特说道：“上面想要看你的巨人战士，当然没问题，我一定竭尽全力。你也只能这么做。”说完，马加特又补充道：“看着吉克的兽之巨人，你应该知道背叛马来的代价是什么吧？”老师说笑了，我当然知道。兽之巨人笑了笑，别忘了。我是战士对忠诚度最高的，你，马加特摇摇头，坦率道：“是莱纳，他最忠心，不然上面也不会把凯之巨人给他。那可是马来之盾，领现金红包，看书即可领现金。关注微信公众号，书友大本营，现金点币等你拿。”啊，这还真是可惜。想当初我也想继承凯之巨人来着，可惜，你的成绩垫底。如果不是因为你开发了操控巨人战士的能力，你当不上战士长。哈哈，老师说的是，即刻恭敬道。对于老师的各种说辞，他一律承认并且尊敬。但也正是因为这点，饱受背叛之苦的马来一直不敢相信他，甚至对他保留有更多不合理的怀疑。马加特是最不相信吉克的马来军官，在他的印象里，吉克虽然举报告发了自己那身为埃尔迪亚复兴派的父母，但归根究底，他也是埃尔迪亚父权派的后代。会不会因为经受了父母的熏陶，对马来有背叛之意，告发父母也只是苦肉计？马来军方没有人清楚。也正是因此，他不怎么受待见。就算继承巨人，也是继承了历届除了身高优势，其他任何地方都没用的兽之巨人。只是马来军方没有人想到，吉克居然能觉醒兽之巨人的隐藏能力。论数量和力量，能在战场上碾压的巨人战士，几乎成了马来的一大王牌，也使得军方对马来非常有信心，敢独留下一个兽之巨人王牌，把其他的所有巨人派向帕拉迪岛回收始祖。对于世界来说，马来很强悍，很可怕，拥有巨人力量的他们，简直就是世界的末日。如果马来的高层想要世界上的哪块土地，那么只要说一声“下个命令”，不出半月就能把那块土地收入囊中。于是他们开始研发对付巨人的武器，但由于思维惯性和恐惧，他们仍然不敢对马来动手动脚。
。马来因为派遣巨人战士前往帕拉迪岛，对外侵略的步伐也有所放缓，基本上由攻转守。吉克的巨人战士组成了马来的坚实壁垒，但也给吉克提供了足够变革的力量，所以马来对吉克又爱又怕，生怕哪一天吉克和罗热一样叛变反水。马加特今日前来，就是特地来查看吉克的想法的。如果他有什么其他的想法，那么必须要清楚。否则后患无穷。但其实，现在的马来军方已经不敢动吉克了。无论派出多少军队，只要吉克一声吼，那么军队必然立刻倒戈，到时候全盘皆输是注定的。离开了吉克的巨人战士集中营，马加特觉得已经没有什么再周转的余地了。为了马来的未来，吉克这样的伪君子不得不防。告诉总司令，我想到访代巴家族，会不会太敏感了？毕竟现在没时间管那么多了。如果代巴不帮我们，那么马来的未来堪忧啊！您说的是，我现在就去。说完。副官即刻准备通报，但就在这个时候，马加特又想起了一件事：墙内战士的讯息有吗？暂时没有。副官说道：“仅凭人类力量，我们暂时还没有办法突破岛上的巨人封锁，那就把即刻派过去。”啊，那这样的话，马来会不会内部空虚？你显然还没有明白，现在最大的威胁正是即刻。马加特说道，但忽然间又感觉自己多嘴。我刚刚说的话不能外传，如果我听到类似的言论在广泛传播，那么你只能人头落地。我明白，您尽管放心好了。我绝对不会做出背叛马来的任何事情，那就行。伊磊娜，马加特放心道：“星号，星号，星号，星号，星号，星号。”大战过后，罗热带着人又回到了商行。蝎子商行主要承载货物的运输工作，对于一些敏感的事情也会有特殊的业务照顾。原本的商行是由内地全权代理的，基本的运营方式已经定型，罗热也没有特别的管理。商行一直都蒸蒸日上，相当的具有生命力，就好像什么都没有办法左右它的成长一样，营业额增长的速度日新月异。每当月经利润的报告单交到他的手里，他总是会深切的感慨：内力真是一个神人，真是一个万里挑一的天才。虽说战斗对于他来说是弱项，但论经商头脑，内力能碾压同龄人一大截，让他们根本没有办法与之相抗衡。媲美，组织里的资金问题几乎全靠自由发展的蝎子商会维持。在此基础上，罗热所对武装力量提供的一切设想，几乎全都能能实现。丢了内力，罗热觉得很亏，但深究内力这种一心趋利避害的人，有明确目的人，罗热倒也觉得无所谓，并且觉得他始终会回来的。就像民众，谁赢他们帮谁，否则就算你再怎么煽动，他们也绝不会铤而走险，因为他们怕。而内力不同，他是因为力。果然，就在罗热在自己的房间酣睡了一晚上后，第二天早上，他的门被敲响，托尔斯面带喜色的告诉他，内力回来了。不仅如此，他还带来了挤满整个街道的人，他们都想参加天蝎组。帕拉迪岛，不知道跑了多久，皮克感觉到，就算是以耐力超强著称的车力巨人，也没有没有办法再继续奔跑下去的时候，便终于见决定休息。气息在一道弯弯的小河边，解除巨人模式，皮克放下了亚尼，整个人几乎是从巨人的后颈处掉了下来，摔在地面上。车力巨人伏在地面上，身上冒出滚滚蒸汽，他挥发着自己，为身旁的两人提供掩护。虚弱的倒在烟幕中，皮克无力的看着天空，感受着来自地面的凉意。亚尼环顾四周，用河水洗了洗手和脸，真的要回去马来吗？皮克，他问道。皮克摇摇头，我不知道。他说，如果贝尔托特确实死亡了。那么超大型巨人也不一定会出现在墙内，不一定被他们所掌握，所以我们回去还是有转圜的余地。那如果超大型巨人出生在墙内怎么办？那我们就是马来的罪人了。皮克最后说了这一句话，再也没有力气思考过多。他闭上眼睛休息了，周围交给亚尼守护，他很放心。但没等他们休息多长时间，大批大批巨人就从远处跑了过来，速度极快，好像经过训练一样。亚尼叫醒皮克，让他干净变身巨人逃跑。皮克睁开眼，看到这幅景象。心里产生了极大的震撼，在他的眼中，那些巨人向着他们冲过来的时候，嘴里大喊着，并且保持着极快的步伐，宛如排山倒海一般，让人的内心充满了绝望和恐惧。那是什么东西？第一时间，皮克提出了自己疑问，但身为皮克的同伴，亚尼也无法对此做出解释。可能是骑行种吧，他说。看着皮克费力的从地面上爬起来，他一把抓住了他的手，把他背到了肩膀上。与此同时，手指上的戒指，他将他尖锐的一个铁钩取了出来。的划破了自己的手指，召唤出了女巨人。尽管她不像皮克的车力巨人那样劳累，长途跋涉，但因为一整天都在变身的缘故，她也很疲惫。可是现在不跑的话，估计接下来等待他们的就会是死无全尸。我们必须活下去。亚尼心道。高高擎起的女巨人将亚尼原本的背着的皮克顶在了后颈处，抓好了，他说，同时迈动步伐，用尽浑身的力气向着一个方向冲去。但说来也奇怪，正常的巨人，就算是骑行种，在追不上的情况下。大多数不是因为执念减弱或者体力丧失的缘故，放弃追赶已经远去的人类或者智慧巨人。可是今天亚尼用女巨人跑了很久，也不见他们减速的意思，怎么回事？他的内心充满着好奇。一时间，他想起了曾经侵略进墙内的时候
，在皮克变身的车力巨人的载人木箱里，他对莱纳说过的一句话：“我们都将变成恶魔。既然已经身为恶魔，那么被巨人残忍的分食而死也是正常的，也是死有余辜。但是，我们真的要死在这里吗？”亚尼不甘心，但他真的没有力气了。亚尼，放我下来吧！蜷缩在女巨人的锁骨里，皮克说道。女巨人沉默不语。亚尼沉默不语。放我下来，亚尼！皮克又说了一遍。这样的话，我们当中就能有一个人有活路。否则都得死。听到这话，女巨人停了下来。亚尼沉默了，想了很久，她忽然转过身，把皮克放在脚边。好，这样的话，皮克，女巨人忽然开口说话：“如果有机会的话，请善待我的父亲。”领现金红包，看书即可领现金。关注微信公众号“书友大本营”，现金点币等你拿。说完，没等皮克明白并反驳，亚尼便控制着女巨人，朝着远处一大群巨人冲去。亚尼，就像曾经从大量巨人的口中救出同伴亚尼一样。皮克精疲力竭地大喊着，泪水从眼眶溢出，滚落在地。上一次他还能拼尽全力救出亚尼，但这一次他已经不再有力气这么做，只能眼睁睁地看着同伴死去。恍然间，皮克想起了自己曾说过的一句话：相比于马来，他更愿意相信值得托付的同伴。但转眼之间，一切都沦为泡影。女巨人奔跑的速度没有任何减缓，亚尼毅然决然地冲向了他们。和平时一样，他漠然地盯着女巨人视野的前方，漠然地奔跑。漠然的去死，漠然的漠然，可不知道为什么，一些类似泪水的物质从女巨人的眼角流出。怎么会？明明我没有哭。亚尼疑惑着回首看了一眼皮克身影小小的身影，他好像在逃离自己的往日，逃离自己的虚妄。也许这也算进步吧，爸爸。他说着，冲进了巨人群中，冲进了被善心抛开的孤独中。闭上眼睛，他打算迎来自己死亡的命运。但臆想之中的痛苦并没有产生。几分钟后，他依然安好，没有任何的损伤。睁开眼。他警惕地看向四周，居然发现这些巨人全都以独特的姿势站立着，而且统一看着他，身材也统一的有十米左右。怎么回事？他彻底懵了，环顾四周，又回头看着形单影只的皮克。忽然间，一个身材远高于他们的巨人走了过来，粗暴地推开了挡住他去路的巨人，来到了他面前。亚尼上下打量着他，他像猴子一样，浑身有着茂密的毛发，而且四肢细长，表情丰富。即刻，他确认道：“兽之巨人”生动地笑了起来，张开双手做欢迎状。欢迎回来，亚尼。说着，他一把抓住了身旁的一个十米级巨人的头颅，紧抓、捏爆，将他的头骨捏了个粉碎，直到他混杂着血肉变成一颗血球，然后再高举头顶，运足浑身力气，把他像头球一样向着远处飞掷而去。嗖、so, ！血球精准无误，错过了亚尼的女巨人，砸中了他身后紧随着的一只真正的骑行种。砰！和血球亲密接触，那巨人的身体立马爆开，倒在地上，炸开一片血迹。哈、啊、哈、啊，好球！出局！帕拉迪岛，墙内，瓮城，史托黑斯区。罗热看着门外聚集着的人们，他们的样子不算太友好，倒不是表情凶狠，而是每个人的身份几乎全是有过一些犯罪前科的罪人。如果被宪兵抓起来的话，判处的罪行最少两年起步。手中拿着一葵传单，他们兴致勃勃地看着被称为神的罗热，渴望着加入，渴望在他的带领下获得无上的钱财和地位。这些罗热也都知道。他看着带着这些人、这些礼物重新归来的内里，上下打量着他的着装。不得不说，内力到底是内力，竟然趁着天蝎组在墙内造反，给自己抓住了时机，为自己谋了个驻扎兵团小队长的差职。身上的军装还新着，显然他在兵团里吃得很开。但不知道出于什么样的原因，他没有继续当他的小队长，而是选择重新投奔他的老东家天蝎组。罗热看着他，他也看着罗热，罗热默然，而内力的眼中却流露出狡黠。你像只狐狸。罗热实话对内力说：“如果有人肯出钱买我的命，我相信你会毫不留情的卖掉我的任何情报。”所以。内力，我不能留下你，请你谅解，老大。为别人而死虽然不是我的风格，但我这次前来，既然带来了这些礼物，那么也就已经做好了不再背叛您的打算。哦，如何证明？罗热轻描淡写的挑了挑眉，看着他。然而，就在他正打算继续说话的时候，内力从自己的立体机动装置的刀箱里抽出了一把钢刃，玩转了一圈，握住。内力，气氛随着刀刃拔出的声音而剑拔弩张。内力身后的人慌乱起来，交头接耳，窃窃私语着。图尔斯的表情当场就黑了下去，愠怒着露出几分狠戾，背在身后的手的袖口中弹出了一把手枪。他决定，如果内力敢把刀指着他的罗热老大，那么他的眉心一定会在瞬间嵌进一颗子弹。但内力并没有，他甚至没有过多犹豫，仅笑了一声，手起刀落，他砍断了自己的左手。砰！断手掉在地面上，窗口处向外秘密流出鲜血。内力被斩断的大臂不断流着血，躺在了胸口，躺在了大腿上，冷汗直冒。从未受过如此重伤的内力牙关震颤着，浑身抖动着，但他仍然支撑住了自己，并转过身
，向着自己身后带来的所有人伸出自己的断手，任由鲜血肆意流溢。人们看清了这一幕，纷纷惊愕住了，愕然的看着内力，看着这个征收他们进到天蝎座的驻扎兵团小队长，安静着，等着这个敢对自己下出如此狠手的人说话。沉寂了片刻，他终于忍住了痛，开口向着众人大喊：“今日随着我加入天蝎组之人，如若背叛，皆此下场。”喊完，他又转过身。汗流浃背的抬起断掉的左臂给罗热看，罗热蹙眉，但无动于衷。图尔斯站在他的身后，手里的手枪松开，又握了握。附近要求单独住在一个房间的利威尔听到了大吵大闹的声音，推开窗户，戴着睡帽，瞥视着下面发生的一切，眼神在内力这个老熟人身上停留。也就在这时，内力又再次开口说话，对罗热说话：“老大，你说过，人追猎而生，追猎而死。我内力是一个追逐利益的小人，但我也是个极其简单的小人。你能带给我无限的自信，我自然留下。”但如果你不能，我当然会离开。”他说着，喘了口粗气。“上次离开是我的错判，我不想谈论什么忠心，也无法像图尔斯这家伙一样，一心就是想要势力在你身旁。”说完，他捡起了自己断臂，在众目睽睽之下，又说：“你曾承诺会给我们无上的钱财和地位，我没能相信你，是我的错。为了挽回，我自断一手，这是我应该的惩罚。但现在，我希望能回到天蝎组，因为我觉得你们能赢，你们是一支永恒胜利的组织。退出。”是我毕生的损失。说完，场上陷入了久久的宁静。所有人都在注意罗热的眼色，期待着他的答复。内里的这番演说，摆明了自己私利的性质。但如果你真的会赢，又怎么会害怕他的背叛呢？利威尔的眼神也从内里的身上转到罗热。罗热走了出来，罗热走向了内里。慢慢的，他抓住了内里断臂，不顾鲜血的腥臭，抓住了他的伤口，接上了他的断臂，紧紧捏住。内里紧盯着罗热，因为吃痛而牙关紧咬，但始终没有叫出声。没有人知道罗热到底想干什么，也没有人明白罗热想干什么。但就在下一秒，奇迹般的事情发生了，一些黑色纹路从罗热的手心钻出，攀到了内力的手上。内力睁大了眼睛，他眼睁睁地看着那些奇怪的像蛇一样的东西将他的断臂拉扯、缝合起来。这什么情况？接接上了！人群惊呼着。罗热最后捏了捏内力的手，手臂已经被修复得完好如初。内力只觉不可思议，他重新感知到了自己的左手。不仅如此。他甚至比原来还要灵活快速，除了断口处有一道黑色的疤痕，其他别无二致。老大，说漂亮话还是你比较会，但对不起，我还是保持我原来的想法。罗热笑笑，拍了拍内力肩膀。内力看着罗热，感觉像是看到了一个落入凡间的神明，感觉自己的一切都被看穿了。想到这里，他无力了，双膝瘫软，他跪了下去。但罗热又凑到了他的耳边，小声地说了几句话：“我明白了。”听后，他站了起来，打扰。说完，他落魄地转过身。粗暴地推开身后围着的人群，离开了。其他的人一律欢迎。罗热眯眼笑道，笑得让人毛骨悚然。但人们也还是选择留下。他们相信，有了这样的一个有原则的带领者，他们一定会有更璀璨的未来。人潮涌动起来。罗热看着内力远去，鼻头微动，伸出手，他下意识舔了一下手指上内力的鲜血。哦，意外的美味，忘不了了。就像野兽一样，罗热忽然间觉得自己变得不太正常。看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。就在他接上内力的断臂，染指他的鲜血时，他闻到了腥臭而刺鼻的血味，下意识的舔了一口，而后竟是无论如何也忘不了了。每天每天，因为这个味道，罗热食欲不振，对普通的食物，甚至是一些人类大厨所制的美味佳肴，他也提不起兴致，觉得那根本没有任何意思，也无法刺激到自己味蕾。起初，罗热以为自己可能有个什么隐藏的怪癖，比如嗜血症什么的，但这种怪癖他从来都没有过。不仅如此，他搜罗了关于安德森、莱纳、拉拉代巴的记忆，对于此类怪癖根本无从提及。安德森和莱纳暂且不谈，拉拉代巴的记忆甚至对这种血腥味极其反感，好像是因为小时候亲眼目睹过人类死去，身上沾上了血，导致他产生了洁癖。罗热明白，这和利威尔的洁癖一样，他也因为他的这个保持了近十年的洁癖习惯，有了那么点洁癖的想法，开始对自己的发型重视。因为懒得剪，所以他便留着它，任由它变长。但拉拉战锤的记忆却一直影响着他。使他不得不对自己的发型感到别扭。如果修剪的话，那么必须要整理的井井有条，连一根发丝都不能乱。所以问题不出在他的身上，那么就是出在……喂，躲在我身体里的家伙，说话！罗热有点愤怒，从抽屉里拿出一把刀，对准自己的心脏，悬着，准备刺下。但黑色纹路无动于衷，直到罗热真的刺了下去，他才惊慌钻出，用自己的身体挡住了即将刺入的刀尖。你疯了吗？和高墙上的声音一样，他又出来了。不这样，怎么能让你出现？罗热说道：“我希望你能从我的身上滚出去，或者给我一个必须要寄生在我身上的理由。当然，必须对我有利，否则……哈，你会杀死自己吗？我会的。”罗热又拿起了刀。“好了，我相信你，我会告诉你
我的目的，但你现在不是时候，你也不会理解。你尽管说，说出来以后，我自会有定夺。”罗热说道。黑色纹路沉默了片刻，好吧，我告诉你，我的名字是鬼，来自一个你根本无法理解的扭曲世界里，在那里，活人被鬼吞食，而鬼也会捕杀鬼。曾经，我是鬼中之王，后来，我遭到了暗算。废物！罗热耿直道：“闭嘴，你根本什么都不懂。”现在的你不过就是我的躯壳，如果不是因为和某人的约定，哦，对了，你也活不了多久了。但很可惜，你有我，那些人暂时动不了你。有人在追杀我。是的，谁？很多人暂时跟你说不清楚。那你总该告诉我他们是什么人。罗热追问。哈，一些贪婪卑鄙的饮血之徒罢了。他们的名字不值得被人任何人记住。他们就是肮脏的蛆虫和蚊蝇。哪怕有机会让我杀死他，就算一千遍也不够。呵，有意思。罗热笑了，他感觉这个寄生虫寄生在自己的身上不是没道理的。既然如此，我帮你杀死他们，而你则要为我所用，如何？小鬼，交易不是这种说法。你的父亲难道没有教会你礼貌用语吗？你只需要同意或者不同意。哈，就目前来看，你绝不是他们的对手，除非你取回始祖坐标，发动那种力量。地名，没错，就是地名。努力吧，小鬼。目前的你还不配跟我平起谈判。说完。他就不再说话，罗热也没有再继续多问。虽然最终也还是没能问出那些想要追杀他的神秘人到底是谁，但是足够了。不管是出于什么样的原因，他都要找到始祖坐标。天下没有不透风的墙，罗热觉得迟早会有一天找到始祖。而那时需要做的第一件事，依然是毁灭马来这个军国主义大国。世界若是依然歧视埃尔迪亚，那就让他们跪着说话。想到这里，罗热忽然冷静下来了，克制住了自己厌食的冲动，逼迫着自己对着面前的食物大快朵颐起来。就像草食动物强迫自己吞食煮熟的牛排一样，罗热吃得相当痛快，当然也是相当反胃。受了这个寄生虫影响，他吃什么都像啃木头。真该死！罗热骂了一句。但就在这个时候，他嗅到了不一样味道。猛然间，他看向了门口。图尔斯，有什么事进来说话？罗热说道。尽管门是紧紧关着的，他不该看到上离门口很远的图尔斯。听到了老大的声音，图尔斯只得推开门，略带歉意地走了进来。不好意思的摸着后脑勺，手里端着一个餐盘，上面放着煎好的鸡蛋和牛奶、面包。他围着围裙，像是刚从厨房出来。老大，我看你最近脸色不太好，是不是有点不舒服？他关切道，但同时又怯然的后退。可能是我打扰了。我刚刚听到老大你自言自语，偶然听到。正常人都会闭口不谈，但图尔斯却傻不拉几的说自己听到了。但这样反而让罗热觉得他可信。不做作，可能有点没休息，好吧？罗热说着，让图尔斯把煎蛋放在桌上。这是你煎的，他问。啊，小时候经常给妹妹煎，火候还是能掌握的，不至于糊掉。老大见笑了，没有。罗热尝了一口，确实煎出学问来了，居然能把口感把控的相当微妙。罗热不懂厨道，但他感觉这很厉害。奇迹般的，呃，逆感消失了。罗热三下五除二吃完了图尔斯做的早餐，擦擦嘴。罗热看着他，觉得得好好回报一下这位大厨。我来教你前行。罗热说：“你刚刚的藏匿可以说破绽百出。”如果对方不是我，你已经死了，所以我来教给你更高级的前行方法。好好学着。是，老大。图尔斯立正，碎花围裙在虎背熊腰的高马尾大汉身上紧绷。艾尔文到访的时机并不恰当，在他带着人来到史托黑斯区的天蝎组驻扎领域时，天蝎组刚好将报名的几百人收编完毕，极大的扩充了军事实力。如果放在以前，他们还很有可能被三大兵团包围制裁，强制解散。但现在不能了，已经形成一定规模的天蝎组，有拥有巨人之力的罗热坐镇，他们谁也不怕。而艾尔文之所以等了几天才来，也是因为三大兵团参与了巨人大战，导致元气大伤，不成编制的缘故，重新吸收人员并稳住脚跟。几天时间已经很快很快了，只可惜他们还是来晚了一步。现如今的天蝎组可不会像原来那样唯唯诺诺，他们做好了，一旦三大兵团违背誓言，对他们出手就立马破罐子破摔，一遇俱碎的打算。闻着空气中浓重的火药味，艾尔文带着自己的两个副官走进了罗热为他们准备的房间，一个偏僻的屋子，屋外仅有一条路可走。而且被天蝎组重兵把守，要想强行突破，需要付出极大的代价。但这些，埃尔文全都不在意。尽管副官们有种沉积在心里的担忧感，他们也还是沉住了气。因为在出发前，埃尔文就对他们说了一句话：“去，有一定的概率会被杀死。但就算我死了，人类也绝对不会停下探索的脚步。所以，如果真的要跟我去，那么一定要做好必死的准备。哪怕必死，就算必死，他们也绝对不会丢下团长独活。”看着守卫森严巡逻。副官们互相交换了一下眼神，确认了彼此的想法。狭长的桌子，埃尔文和自己副官找到了自己的位置，坐下。副官们掏出纸与笔
，准备详实而又完备的记录下这次交谈的全过程。埃尔文平稳的坐着，目光沉静且安然，看着倚靠在门口的利威尔·阿克曼，他一言不发，却又让人感觉好像说了很多让人费解的话，使人根本猜不透他的真实目的。是个麻烦的人。利威尔终于确信了那眼神，并暗暗替罗热这个跟他差不多岁数，甚至比他还要小上一些的年轻人叹了口气。他和罗热相处过，所以他明白。仅凭罗热的城府根本不是这人的对手，所以必要的时候他还是得使用些铁械手段。想到这里，利威尔再次检查了自己刀箱里满载的刀刃，确认他们一个不少，而又经过仔细打磨，锋利且迅猛。自从上次和肯尼战斗，并把他杀死以后，利威尔就没有再用过霰弹枪。那种枪虽然爆发高，伤害范围广，但对利威尔来说十分不便。发射霰弹的时候不能瞬间转向，实在太过鸡肋，所以利威尔放弃了他，反而返璞归真，拾起了钢刀。现在是在罗热和埃尔文进行交谈交涉的现场。利威尔承诺过要保护好罗热，所以一旦发生什么突发事件，他的刀刃绝对会在第一时间飞斩而出，做到他应该做到的事情，杀死他应该杀死的人。罗热没有让埃尔文久等，就在他吩咐手下让埃尔文他们先落座的时候，他已经想好了该怎么向埃尔文解释墙外的一切。看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。很快，一众人走进了这个窄窄的会议室，其中包括图尔斯，他的手里拿着枪。虎视着埃尔文和他的副官，好像一声令下就会把他们全部撕烂吞噬掉，这是有原因的。图尔斯仍然记得米克，那个埃尔文的手下，在未经允许的情况下对他们的老大罗热下手。如果那时候的他得手，恐怕天蝎族早就没有了现在的荣光，更不会有机会和这个调查兵团的团长平坐在一起谈判了。说到底，他们还是对我们有偏见。图尔斯执拗的想，这些人出尔反尔，背叛无疑有一手的，必须要小心提防。就在这时，罗热来了，随便找了个位置坐下。抬头看向远处正襟危坐的三人，三位有何贵干？明知故问。罗热，艾卡姆，赶紧把你知道的全都说出来，这是你承诺的事情。艾尔文的一名副官开口说道。他觉得没必要跟一群恶人构成的组织客气什么。如果不是因为罗热是个怪物，他早就把左腿踩在了桌子上，拿着手里的枪崩掉了对面人的脑袋。听到自己被小杂鱼龇牙咧嘴，罗热蹙眉看向艾尔文，请谅解。他素来如此，我想不影响我们的继续交谈。你可真是好脾气，艾尔文团长。这种副官，如果在我的手里，早就被剥皮抽骨，扔到田野里喂老鼠去了。我们不会这么做。”埃尔文面无表情地说道。“我们给任何人自由发言的权利，就算是你，你们，真是感谢。”罗热揶揄道。“不过你们似乎应该谢谢我。如果不是因为我脾气不错，墙内我敢保证不会再继续存留任何活人。”面对罗热的威吓言论，埃尔文不屑一顾，也不知可否。直入主题吧，就像一开始商谈的那样，我们承认你们，承认你们为合法组织，但你，罗热，必须要告诉我们。”关于外界的一切事情，当然可以。我向来说话算话。罗热在椅子上换了个姿势，我会解答你们的三个问题。什么意思？又一名副官站了起来，怒视着罗热。罗热看着他，就像黑帮教父蔑视着狂妄者。咔咔，子弹上膛的声音。图尔斯已经带着人准备好了瞄准。两个。罗热改了说法。看到这明目张胆的变卦，副官气疯了，打算真的要和对面的这个泼皮无赖大战一场。但埃尔文却站了起来，按住了他的肩膀。不用，我只需要知道一个问题的答案。但需要你详细回答，团长。副官诧异的看着自己的团长，一个问题，开什么玩笑？但是罗热却笑了，不愧是你啊，埃尔文团长。罗热，问吧，只要是我知道的，必定详细回答。但就像是你说的，只能有一个问题，一个足够了。埃尔文说道，在副官的瞩目下，环视着在场的所有人，问出了自己疑惑许久的问题：人类，或者说墙内的人，所处在世界的什么位置，以及周边势力分布？埃尔文问道。这是他目前觉得最重要，也是他最好奇的、最不清楚的问题。罗热原本以为埃尔文会问巨人之力以及他罗热来到墙内的目的，但没想到他居然只问了一个最简单、最常规的问题。交流好书，关注 VX 公众号“书友大本营”。现在关注可领现金红包，不过好像也是最基础问题。如果不知道周边有什么国家，从而把自己封闭在一个狭窄的地方，信息的闭塞，迟早会让墙内人越来越堕落，越来越安逸。知道了墙外有什么样的国家，以及有什么样的人和文化。就像是给漫漫无垠的黑暗点亮了一盏明灯，有了前进的方向。只要有了前进的方向，那么一切牺牲都会变得有价值。不愧是调查兵团的团长啊！罗热感慨道：“这个问题可以回答。”罗热说道：“只是我需要一点时间。”绘制地图，绘制地图。罗热会意的笑笑。不绘制地图的话，空口叙述会很空旷，也没有任何意义。听到这话，埃尔文点了点头，很认同罗热的话。虽说他一开始就抱着罗热可能会非常敷衍的草草叙述了事的可能性。但没想到，罗热居然会主动要求绘制地图。由此看来，罗热也值得些许信任。我们已经摧毁了墙内的王权政府，建立了新的政权。埃尔文说道：“
，新政权已经将你们编入了合法的范围权限之内。但是，如果你们违反我们指定的规则，恣意妄为的话，那么请原谅我们对此所可能采取的任何制裁措施。你们大可一试。罗热从不妥协，不要痴心妄想了。你我都心知肚明，我们是你们永恒的威胁，而且我们也没有任何想融洽相处的意思。如果你们不继续强大，那么等我们招够了兵，买好了马，迟早会取缔你们的政权。混蛋！一名副官骂出了声，所有人都看向了他。砰！一枪，图尔斯打断了他的腿。啊！那名副官倒在了地上，扶着自己的大腿，哀嚎着：“格雷，帮他包扎伤口。”埃尔文当即下令：“是。”另一名副官撕碎了自己的衣服，扯出条来，帮他包好了伤势，止住了血。告辞。埃尔文起身说道，扶着受伤的副官离开了会议室。在外面，所有天蝎组的人都敌视着他们，把枪口对准着他们：“滚吧，蠕虫，白痴调查兵，一帮蠢货，活腻歪了。”知不知道这是谁的地盘？三个人相互搀扶着离开。对这些话，他们默默无语。在路上，受了伤的副官义愤填膺，却又悔恨不已。对不起，团长，是我太冒失了。他痛恨道：“那帮家伙真的太嚣张了，我实在是咽不下这口气。”老麦，你刚从宪兵团过来，很多事情还不熟练。”埃尔文宽慰道。但另一个副官却叹了口气：“团长，他们说的没错，这帮由恶人罪人组成的组织，仗着有那个怪物撑腰，迟早会成为咱们兵团的眼中钉肉中刺。”所以，我们还是找个机会除掉他们吧。这件事情以后再说。现在先把朗麦送到医院。哎，好吧。三人渐行渐远。就在他们走后，一个人悄悄地从角落钻了出来，在自己的记事本上写着什么。第二天，调查兵团团长和天蝎兵团团长进行过秘密会谈的消息，被制作成了新闻，刊印在报纸上，发放到大街小巷。作为新政权的时代，由天蝎兵团率先印刷大量传单，起到榜样作用的缘故。没有了王室对民众实行愚民政策，新闻业蓬勃发展了起来。他们模仿着天蝎兵团的传单，把各种各样的大事小事刊印在纸张上，做成报纸售卖出去。起初，因为只是有少量投机商人试探性的制作，没有太多的人手搜集新闻，报纸上的新闻也大多都是鸡毛蒜皮的小事。然而，就在这则新闻刊印在报纸上的时候，当即在人群中引起了轩然大波。他们读着报纸，看着上面对调查兵团团长英勇负伤的描述，内心充满了极大的愤慨。怪物凭什么这么嚣张？那个罗热。他是巨人的儿子，为什么不让他滚出墙内？应该杀了他们，那些变态们的组织，臭蝎子！我们参军去吧，已经没有选择了。那帮混蛋一日不除，人们义愤填膺，大街小巷充满了愤怒的言论。他们刚刚挣脱了王的束缚，不用再苛捐杂税，不用再忍受贵族们的白眼，内心充满了自由和对未来的无限憧憬。这个时候告诉他们，还有个由犯过罪的罪犯组成的混蛋组织在为所欲为，杀了他们，除了他们，游行掀起来了，人们喊起来了。似乎如果天蝎不除，他们没有办法再安稳吃饭那样。而与此同时，罗热正在对自己军队进行着思想教育，培养他们对自己忠心以及再三刻画军中原则，试图洗清他们身上的匪性，把他们变成一支高素质、高统一的部队。殊不知，就在他们安稳度日的时候，外面已经翻了天。愤怒的民众分成了两派：一派自主立名埃尔文派，坚决敌对天蝎组，最终目的是要将他们、将巨人的余孽铲除；而另一派自称天蝎派，强调罗热为墙内人所做的功绩，并提出要与其和平共处。在这道汹涌的斗争洪流下，就算身为带领着人们进行巨人大战的理智者埃尔文，也没有办法劝说住他们，也没有办法让他们恢复理智，不再给孱弱的新政府找麻烦。于是，讽刺的是，为了遏制住墙内埃尔文派的疯狂，埃尔文、史密斯本人无奈加入了试图与罗热共和的天蝎派，但并没有任何用处。加入埃尔文派的人多是被巨人伤害过的人们，他们对巨人的悔恨无以复加。罗热身为巨人，在墙内轻松的活着，简直就是人类之多。简直就是人类之耻，可说来又好笑。那么多人在王都米特拉斯振臂呼喊，游行示威，闹得是沸沸扬扬。天蝎族所驻扎的史托黑斯区却宁静的像是居住在山区丛林，没有一个非组织人在那边用超过60分贝的声音说话。每天宁静的，就像饭后休息的下午茶时间一样，气然优雅。解决了外敌，又有了和墙内的三大兵团叫板的资格。那么现在，罗热的当务之急就是寻找到能够发动地名的始祖坐标。因为唯一知晓始祖坐标下落的罗德雷斯已经死掉的缘故，罗热尽管也对关押在监狱里的王室贵族进行过摸底，那里有个名叫扎克雷的新政府总统，对王室贵族动用的刑罚完全超出了罗热对刑罚的认知极限及其残酷和暴力。他用一根管子插进了贵族们的肛门，把他们倒吊起来，用排遗的地方吃饭，用吃饭的嘴排遗。这等做法既能保证犯人存活，又能使他们终日忍受极大的痛苦和折磨。不少人已经崩溃，找到机会自杀，了解了这种比死还要痛苦的折磨。但就算如此，就算在那种残酷的拷问下，
，王氏贵族仍然还是没有任何，哪怕一个人说出真相，说出巨人的真相。由此，扎克雷也无奈断定，他们什么也不知道，完全被蒙在鼓里。罗热虽然不知道是否是因为这些人高风亮节，不愿意屈从敌对势力，但至少罗热从他们不懈的求饶和不惜互相诬告中看出，他们是真的什么都不知道。别说始祖坐标了，估计他们连巨人的真相都不知道。罗德雷斯是个胆小谨慎的人，罗热对此深有感触。他连被锁链困住的囚犯都畏惧三分，不惜让肯尼把他砍成人质以绝后患，也害怕到随身揣着一只巨人脊髓液，提防着随处可能向他发起的偷袭。这种人会把巨人的真相，或者说始祖坐标的位置，告诉一帮不靠谱的王公大臣？开什么玩笑？罗热心想。但他又有一件事极其困惑：如果始祖坐标真的在罗德雷斯的手里，那他为什么不启动他的力量？是无法触发，还是始祖坐标根本就没在他的手里？想来想去，罗热觉得始祖坐标很有可能被罗德雷斯弄丢了，所以他才会和墙外来的人亚尼、皮克、贝尔托特联手，以回收遏制巨人和找回始祖坐标为相互的条件，联手对抗他罗热。不过他们，尤其是罗德雷斯，应该没有想到，他罗热会主动把自己献出，诈降，诱骗他私吞遏制巨人和凯之巨人，单方面撕毁和亚尼等人的盟约。否则，他们若是沉得住气，以暗处偷袭他罗热的明处，不断想出新的制裁办法来主动对敌，时间一长。赢家不一定就是他罗热，只可惜罗德雷斯太蠢了，面对一点点诱惑就暴露了自己，还导致自己的整个王室全面倾覆。想到这里，罗热又觉得自己侥幸。其实当时的他不过是想引诱幕后黑手罗德雷斯现身，然后杀了他，以此来煽动墙内人对王室的起义造反。可谁想到，罗德雷斯居然能变身百米级超级巨人，还好罗热最终撑住了他的报复。那么现在就是收菜的时候，只是始祖坐标究竟在什么地方？罗热无奈，他以一己之力。在墙内搜寻了这么长时间，都没有什么结果。也许是时候扩大搜索范围了，招揽更多的人，扩大天蝎座，以创造更多的发现机会。每天慕名而来天蝎座的人虽然很多，但大多聚集在史托黑斯区，没有办法把名号打出去。而且罗热知道，因为帮派起初的性质是黑帮，做的都是些劫富济自己的事情。现如今想要转成一般风评的私人兵团比较难，所以为了提高天蝎兵团的知名度，外加招揽更多的人加入，罗热觉得有必要再出去宣传一趟了。等到料理好了，组织里大大小小的琐事，挑了个天气比较好的日子，罗热带着图尔斯出门了。首先去到王都米特拉斯，作为墙内最中心的城市，在这里打开门面最好，能以它为中心辐射外围的罗塞城区以及连接在他身上的四个瓮城。坐着马车，风尘仆仆，没花多长时间，罗热就和图尔斯一起来到了王都米特拉斯。和王都静谧的日常不同，现在的王都到处都很吵闹，到处都有人在大喊大叫。虽说推翻了王室，建立了新政府，墙内人没有了压迫，很自由。但是，这是不是也有点太自由了？罗热疑惑道：“现在的墙内人都自由到在大街上大喊大叫，也无所谓的吗？”宪兵呢？看书福利，关注公众号“书友大本营”，每天看书抽现金点币。图尔斯，停车！撩开车厢的帘子，罗热喊了一声。图尔斯即刻勒马，招呼着停下。“怎么了，老大？跟我去看看，前面到底发生什么事了？”“啊，这，您确定要看吗？”“嗯，有什么问题吗？”“没，没有。”图尔斯有点局促。但还是帮罗热打开了车厢的门，踩着踏板，罗热走了下来。一身笔挺的西装，外加马来流行的背头发型，是罗热精心装扮过的，为的就是弱化民众对他是巨人变身者的恐惧。效果非常好。罗热带着图尔斯在街道上走着，引起了很多年轻貌美的姑娘瞩目。在他们的眼中，罗热俊朗的外表不仅英气十足，眼神也格外坚毅，和其他人比起来，显得格外清醒和独特。不经意间，他门看入了迷，已经把罗热放在了心中最软的位置。然而罗热却根本没在意他们，根本没想过。他仅仅随意的瞟到他们一眼，就使得那些姑娘面红耳赤，羞赧的躲藏在家人和门的后面，只敢悄悄的露出半个身体出来看。他带着图尔斯径直走向马车前面的一帮示威呐喊的人群中，那些人举着标语，上面写着“献出心脏”“驱逐卑鄙的外邦人”等字样，同时嘴里大喊着：“打倒罗热！巨人是人类的敌人，巨人的变身者是卑劣的间谍，驱逐巨人，献出心脏。”听到这话，罗热还有点困扰，什么意思？难道不是我拯救了你们？于是他拍了拍身旁人的肩膀，吸引众人回头看。你们在喊什么？打倒罗热呀、啊！你不会从乡下来的吧？我告诉你，罗热就是一个卑鄙小人，他打伤了我们最敬爱的团长，而且他也是人类最大的威胁，所以他必须被杀死。快来加入我们，跟我们一起喊吧！哦，罗热点点头，想走，却被那人一把拉住。哎，快来跟我们一起喊啊！你难道要做人类的敌人吗？不啊，我也挺想加入你们的，但我做不到。为什么？因为我就是罗热呀、啊。话音刚落，周围安静了。你，你说你是？忽然间，所有在呐喊的人都停止了，都齐齐的看向罗热，看向这个长相英俊、气质极佳的年轻人。在他们的印象中，
，罗热应该是一个长相猥琐的男人，面孔应该和老鼠相差无异，包牙且肮脏，身上散发着难闻的气味。但他们没想到，真正的罗热就站在他们的面前，而且长相看起来也不像那种卑劣可恶之人。只是，他可是拥有巨人之力啊！他可是一个人杀死了百米级巨人啊！悄悄的，所有人都不说话了。他们默契的给罗热让出一条道，希望他赶紧走开。怎么了？罗热故意问道。没，没事。那个原本。还想拉拢他的人直接怂了，从脸上挤出笑来，甚至要给罗热鞠躬。你，你好。他结巴起来，身体不可抑制的滑稽的鞠了个躬。周围的人都想效仿他这么做，希望罗热这个魔头别发飙，别变成巨人把他们吃掉才好。但罗热根本不在意这个，他摆摆手，带着图尔斯从人群中间走过。鸦雀无声，静寂非常。突然，咔嗒一声，有人举着的标牌掉在了地上，掉在了罗热的脚边。罗热看到了，弯下腰捡了起来，打了打上面的灰尘。丢标牌的人差点要跪下谢罪，对，对不？是你掉的吗？罗热平声道，看了看标牌上被打了大打叉号的罗热，啧了一声，把标牌还给了他。那个人吓得瘫软在地，标牌砸在身上。罗热没再管，带着图尔斯回到了马车上。看来大家不仅没有感谢我，反而对我很有意见啊！罗热感慨，也不愤怒。图尔斯有点难堪，他不知道王都乱成了这副样子。对不起，老大，是我没有率先考察清楚，出来招新考察什么？罗热摆摆手。不过赵强内的这个态度，我们需要做些什么事情来打消他们的恐惧和疑虑了。啊，是啊，您说的是。图尔斯点头，抽起缰绳，驾着马车扬长而去。等到他们走后，游行示威的人又组织了起来。最先向罗热鞠躬的人被斥责：“你这个软弱的家伙，刚刚为什么不敢骂罗热？你问我们为什么不骂？文明，你懂吗？我们是和平游行，不是土匪，怎么能采取暴力？那不跟罗热一样了吗？但是你当他面骂两句，我们都能原谅。”说完，人们又义正言辞起来，举着标牌，高呼着，向着远处游行起来。对于遇到罗热这件事，他们只字不提。如果要是真的有人问他们，那么他们就说：“力量还不够，我们需要更多的人一起，否则不为大局，终将淹覆。”而就在他们大声疾呼并高喊的时候，罗热已经带着图尔斯回到了史托黑斯区。刚一回到组织，没有别的事情，罗热第一时间就起草了一份竞赛战书，将承诺给埃尔文的世界地图加在里面，命令图尔斯即刻出发，将他送给墙内的新政府。图尔斯听令。落日黄昏的时候，他带来了新政府的答复。他们看了天蝎兵团发起的竞赛战书，对竞赛的内容表示满意，并认为是一无所在。当然，他们不得不这么说。罗热在马车上的时候就思考过了，统领人心，减弱他们对巨人的畏惧心理。真正的把天蝎座和他罗热当成自己人，只能通过一件事：杀死吞噬人类的巨人，收复失地。人们可能不认可他罗热，但人类一定会对重归故地而感恩。所以，罗热提出和三大兵团的竞赛，在三大兵团远多于天蝎座的情况下。即日起开始对西干西纳区的巨人讨伐工作，互派亲信见证者对讨伐的巨人数量进行统计，讨伐数量多的一方胜出，代表对墙内的人有杰出贡献。罗热在信里主要表达了自己渴望向墙内人证明自己无害的意思，并挑明了告诉三大兵团，这竞赛就算他们不接，天蝎兵团也会主动出击。届时，不管有没有人统计讨伐巨人的数量，他们都将会证明给墙内人看，谁才是真正为他们着想的组织。井号送888十现金红包，井号关注 VX 公众号，书友大本营看热门神作，抽888十现金红包。而等到那个时候，谁优谁劣，一看便知。墙内人更多会加入哪个组织，也一看便知。埃尔文没想到天蝎兵团会不考虑鲜血内斗，转而将敌对的重心转移到对巨人的讨伐上，转移到这场和平竞赛上。尽管说讨伐巨人收复失地会耗费大量的人手，有可能会使墙内力量空虚，但天蝎座何尝不是如此？墙内留下部分兵力，三大兵团能分出一整个兵团的兵力。而天蝎座要想分出半个组织，那么根本没有可能完成对外巨人的讨伐工作。可以说，不用怕被偷袭，也不用害怕是计谋，因为这件事本来就是他们兵团应该做的。到时候，不管是哪一方胜出，墙外的巨人都会被清除干净。只是，埃尔文不确定墙内的人、墙内的人类的力量能否赶上罗热的巨人之力。但就在这个时候，韩吉给了他胜利的希望。一个大锤，韩吉特地找到埃尔文，把自己设计的大型装置的图纸摊开在他的面前。这个锤子可以不间断启动，可以用动作敏捷的人类做诱饵，诱惑巨人围拢，一天杀死两百只以上不成问题。看着韩吉自信的样子，埃尔文这才默然点头，同意了这项竞赛。人类和巨人之间，人类虽然会输，但人类从不退缩。心里这样想着，埃尔文动笔在战书上签下了自己的名字。为了确保对方天蝎组不会虚报人数，所以埃尔文也不觉得罗热会出尔反尔。他决定派出一个心思细腻、理论课优秀且战斗天赋一般甚至偏差的人前去。这样的话，不会浪费可用战力。想来想去，埃尔文还是从最信任的调查兵团里抽调出了一个新人，一个有着一头金发、个头娇小且目光澄澈的姑娘。这件任务就交给你了，赫里斯塔。是。
团长，金发飘动，克里斯塔利正并现出心脏，精致而又漂亮的面孔认真起来。身为调查兵团的一员，克里斯塔来到天蝎兵团，并没有受到什么特殊对待，没有被像珍稀动物一样保护，也没有被什么人歧视。大多数人除了罗热，甚至都没有机会跟他讲上哪怕一句话。罗热虽然原来经营的是黑帮组织，但又不是什么地痞流氓组织。克里斯塔虽然长相不错，身材又过分娇小。但罗热并没有允许其他人对他动手动脚，甚至但凡有人对他有任何的不敬之意，哪怕只是肢体语言，也会被罗热惩罚。去到天蝎兵团的第二天，赫里斯塔就给自己的团部派去了书信，报告自己的近况。埃尔文团长命令他一个星期汇报一次，如果有哪个星期没汇报，那么三大兵团都会赶来确认他赫里斯塔的生命安全。在信中，赫里斯塔的字里行间透露着高兴，他写出自己在这里的真实感受，没有任何的不是不说，而且因为罗热的特别照顾，他甚至能尽可能的满足自己的吃穿住行。而且在书信中，他阐述了自己看到的天蝎兵团严明的纪律以及超高的淘汰率，和他们原来设想的不一样。这里的每个人都恪守着罗热的命令，恪守着他定下的每一条规矩，毫不保留地说，天蝎兵团根本不再是一个由流氓地痞组成的组织了。他们的高待遇和高纪律驯化了他们，使得他们每个人都能尽到自己的擅长。不能说情况非常理想，但也是没有大面积的不满。这样的一支军队，赫里斯塔觉得他们的战斗力绝对会高过三大兵团里层层筛选而出的精英，甚至有过之而无不及。不知道团长收到信会怎么想？赫里斯塔每天都期待着团长的回信。终于等到第三天，团长回信了。信里继续交代了他的任务，但却对他的所见所闻只字未谈。果然是我话多了吧？赫里斯塔叹了口气。明天就是罗热告诉他的出城的日子，到时候他们会跟调查兵团一起启程，一个向南，一个向北，直至完全调讨伐巨人后，再岛的尽头会合。根据罗热所说，那里会有名为马来的一个国家派驻的兵力，守卫着一个码头。码头上有远胜于墙内的火力。以及偌大的航船，看书领现金，关注 VX 公众号，书友大本营，看书还可领现金。从墙内逃出的巨人，就是那个国家顶尖的武装力量。届时如果躲不过，就难免要开打。所以罗热让埃尔文他们做好和人战斗的准备，避免到时候被马来打得措手不及。赫里斯塔收拾好了自己行李，做好了在外面长期生活的准备。期间，罗热还特地过来了一次，问他还缺不缺什么东西，这让赫里斯塔很有好感。但其实罗热这么做事另有原因。那就是他看赫里斯塔实在是太娇弱了，好像风一吹就会倒一样。如果要是他不小心死在了他的兵团里，那么就算天蝎兵团再怎么讨伐巨人都没用了。几百上千个士兵守护不了一个小姑娘，传出去让墙内人笑话，清洗兵团名声也将变成一则笑话。所以罗热才会对他格外上心。就算真的要出征了，他也要把赫里斯塔放在队伍的正中央、正中心的保护位，避免他受到伤害。而在另一边，调查兵团那边就不会同等对待罗热派来的人，因为根本不需要。罗热觉得天蝎兵团必胜，所以就打算派出最亲信的托尔斯，让他去统计调查兵团的巨人讨伐数。但让罗热万万没想到的事是，托尔斯竟然连白以内加减法都不会。虽然很让人难以置信，但的确是这样。托尔斯刚记事就被父母遗弃，独自一个人带着妹妹乞讨度日。后来辗转加入了红眼的组织，本以为能做黑帮获得一大笔酬劳，但却因为红眼无能，外加对他年纪小和能力的不认可，导致他没有办法在兼顾黑帮工作的同时，还去乞讨乞钱，最终导致两岁大的妹妹活生生冻死、饿死。所以他恨着红眼，恨他的无能，恨他的软弱和对他的不信任。于是他拼命锻炼自己，才最终长成了个五大三粗的模样，才最终等来了红眼的死亡，以及带他赚大钱的罗热的继任。对于这个知人善任的首领，他死心塌地；但对于白以内加减法，他根本算不明白。他这辈子唯一学会算术，还是因为曾经被骗子骗了五块钱的缘故。所以他根本没办法胜任统计的工作。所以罗热想来想去，只得派出了另一个人，不是杂鱼，也不是喽啰，而是利威尔·阿克曼。临别前，罗热告诉利威尔，没必要闲置自己，自己杀死的巨人自己记着，到时候他自有妙用。利威尔当然不知道罗热的打的什么算盘，但是他在地下通道，好歹也读过一些书，因为当过老大，所以他基本的算术还是会的。既然罗热让他别闲置自己，那他也只有照他说的做。调查兵团应该会满足你对刀刃的需要，他们的装备都是制式配发的，不用担心不够用。罗热说道，想拍拍利威尔的肩膀，却被他嫌恶闪开，就像叛逆一样。你说的我都知道，不要再婆婆妈妈了。利威尔说着，骑上马离开了。他要去前往调查兵团的驻地，而就在一天之后，罗热也要带着自己的部队开拔。他们不打算一开始就去杀死巨人，他们打算先把吸干吸纳强、超大型巨人踢出的大洞给补上。运用战锤之力，罗热觉得这件事很简单。于是，等到第二天，他全副武装，带着同样全副武装的军队，从大开的大门里骑着马出来。没有人欢送，也没有人喝彩，人们都躲在一旁，呆呆地看着这些人出城。罕见的，他们今天没有骂罗热。因为此时的罗热正在做真正对他们民众来说天大的好事情，想当初愚蠢的王室组织起的十万远征军都没能完成的天大好事，那就是修复玛利亚墙
，收复被巨人侵占已久的玛利亚城区。全员听令，出发！坐在马上，罗热高举手中信号枪，一发填充发射，绿色的烟尘向上窜去，引起了浩浩汤汤的天蝎兵团所有人的注意力。但就在这个时候，奇怪的声音响起了，砰，砰，轰！龙然震耳的撞击声响起，所有人都被吸引住了，朝着声音发出的方向看去，是调查兵团的大锤。有人高声喊道：“罗热看向他，发现他是自己天蝎兵团里面的士兵。不知道为什么他会知道这个大锤，因为最近一直都在处理兵团里大大小小的事情，所以罗热都没怎么对其他，尤其是调查兵团的事情上心。更不知道他们居然偷偷研制了一个能够砸巨人的大锤子。”罗热仔细看了一下那个锤子，一个固定在墙壁边缘的大锤，需要人力上弦，然后释放绳索，借助惯性砸下。在大锤的下面被放着很多士兵作为诱饵，诱惑巨人向那边靠拢，随后启动锤子砸。将巨人的头颅连头后颈一起砸爆，这种机械化作业能极大的减少伤亡，比刻意出城迎战风险减少了不止一星半点。聪明啊！看到这里，罗热笑了笑，比巨人更可怕的果然是人类吗？人类的智慧啊！罗热感慨，看着自己身上的立体机动装置，他的心里想入非非。他又想起了自己在刚佩戴好立体机动装置，刚学会使用它的时候，在树林间恣意翱翔翻飞的时候了。那个时候的他，对人类的智慧感到无比佩服。并产生了想把立体机动装置装配在巨人身上的想法。现在看到这个巨大的机械锤子，罗热心想，还真的有必要这么考虑一下了。有必要考虑在巨人的身上装配一些大型机械了。没必要一定是立体机动装置，其他的一些装置，例如这种锤子，装配在巨人的手臂上或是哪里，以增强拳头的力量也未尝不可。想到这里，罗热又开始细想起来。但眼下不是想这种事情时候，这种事情应该留给以后再去细想。现在要细想事情，应该是怎么讨伐完墙外的巨人。而且还不会有巨大的牺牲。轰，轰！大锤每隔几分钟敲下一次，就像是蹦动的心脏，向墙内的人炫耀人类的力量。墙内的人欢呼起来，他们看着这大锤，似乎恢复了对人类的信心。兵团好样的，就是这样，人类应当如此自强。我们必胜，献出心脏！人们欢动着，骄傲着，自豪着。就在这个时候，大门再次打开，艾尔文带着新编的调查兵团，骑马走出了城墙。霎时间，呐喊声雷动，人们就像是被打了强心剂一样，兴奋着，向着艾尔文带领的调查兵团挥拳和献出心脏。在此情景下，艾尔文抽出了自己立体机动装置里的钢刃，高举着，勒起马，促使其扬起前蹄，嘶鸣。调查兵团全员听令，从此刻起，全神戒备。他说着，怒喊起来，率先冲锋前进。是，士兵们被带动起来，他们高呼着，怒吼着，就像曾经无数次做过的那样，驾着马向前冲锋。在他们的身后是期盼他们凯旋而归的妇孺老少，真好呢！他们都被期待着，不像我们，天蝎兵团士气有了些许低落，他们还是没有办法摆脱自己身为劣根者的事实。他们纵然有万般勇气，却也还是得不到认可。人们的欢呼声越响，他们内心的质疑声就越是高涨。但就在这个时候，轰！震天响的声音响起，大队震裂起来，一道白金色的光芒如同雷霆一般从天而降，降落在大地上。人人不得不向那边看去，在他们的眼中。白金色的光芒缓缓褪去，骨架、血肉层层披挂覆盖。罗热呼应通道，召唤出了巨人实体，召唤出了恶之战铠巨人。轰然一声震响，巨人站在了地面上，伸出手来，虚空一握，唰，白色的光芒出现在他的手上。紧接着，一把猩红之镰出现在他的手中，被他紧紧握住。横起镰刀，恶之战铠巨人的身上同时生长出青甲以及属于战锤巨人特殊软甲。仰头望天，罗热控制巨人发出了怒吼。震撼了人们的胸膛，刺激着他们的心脏。好，就像是在向世界宣告自己的霸权。恶之战铠巨人左手高高擎,擎起自己的镰刀，横向身后，并伸出右手指向前方。这一瞬间，天蝎兵团好像被启动了特殊的记忆，他们全都激昂起来，怒吼着，向着罗热所指的方向冲锋。对于他们来说，罗热就是天，就是地，是永远也无法违抗的存在。部队开拔，天蝎兵团的战马呼啸起来，墙内人的欢呼停止了。他们愕然而又恐惧地看着这尊强大而又可怕的巨人，浑身发抖，不敢多说一句话，就好像被抓到就会死一样。他们根本没有胆量敢与这么强大的怪物抗衡。于是，人们偃旗息鼓，不再多言。调查兵团里，尽管恶之战铠巨人的声音很响，但艾尔文没有回哪怕一次头。他仍然坚定地向前冲锋，他仍然义无反顾地向前冲锋。在他的身后，艾伦·耶格尔回过头，看着这可怕的巨人，看着他挥舞着手里的巨大镰刀，心中忽然想起了自己那被吃掉的母亲。绝对要驱逐掉他们，绝对要超过他们。如果我也有巨人之力就好了。艾伦心里如此想到，但他知道这是不可能的事情。艾伦，你掉队了。一旁，三丽同样脱离了队伍，过来照看艾伦。我知道，不用你提醒。
，照顾好你自己就行了。”艾伦说道。三丽，如果我在这场讨伐战中死去，你就带着我的骨灰，就算是身体的一部分，把我埋在那里。哪里？嗨，那里！艾伦高喊起来，加速策马奔腾，逐渐超越了所有人，超越了三丽，超越了阿米，超越了让、科尼、马尔科、萨沙，超越了所有人，直到再也追不上。也看不见他的身影为止。艾伦，三丽喊着，加速追赶，但始终无法追到他的艾伦。利威尔看着这一幕，想起了一些事情。他抬起头，看向天空，一只大雁在自由的飞翔，无拘无束。领红包，现金 or 点币红包已经发放到你的账户。微信关注公众号“书友大本营”领取。帕拉迪岛，玛利亚之墙墙内，玛利亚城区。因为近几年疲于内斗的结果。调查兵团的老兵也在与百米级罗德雷斯巨人战斗的过程中削减至所剩无几的结果。昔日英勇的调查兵团，现在扩充进了许多新的苗子，也就是新兵。他们大多数来自宪兵团，以及战斗力稍逊一筹的驻扎兵团和训练兵团。因为只有着充足的对人作战、剿匪、除暴等经验，所以在面对比人类高大许多倍、比人类更加残忍的巨人的时候，他们原本做好的心理防备，忽然之间就被巨大的牙齿给咬碎，吞进了肚子里，不复存在。救！救命啊！声嘶力竭的喊声。凄惨而又让人心痛。收复玛利亚之墙，讨伐巨人的战斗开始了。调查兵团如预期般遭遇到了他们毕生最大的敌人——巨人。几只十米级巨人冲垮了他们的阵营，将他们分隔开来，就像捕捉家禽一样，一个接一个的残忍吞噬。耳边充斥着各种惶恐的声音，就连胯下的马匹都不安地惊动着。艾伦和自己同期的战友比较幸运，在巨人来袭的时候，他们刚好处在一片高地附近，正好在上面紧急避险。但其余的部队就不再有这么好的运气，他们被几只十米级巨人拦着。就像是被几座会移动的大山包围，他们惊恐地睁大眼睛，拼命地叫喊着，驱动着脚下的战马快速远离，但仍有不少巨人紧追不舍。通过调查兵团老兵们挥鞭的课本学习，他们知道这些家伙就是被称之为死神之死神的骑行种，不仅会奔跑、跳跃，更会因为不知道什么原因而对人类锲而不舍、穷追猛打。现在他们真切地体会到了什么叫绝望。不要吃掉我，别杀我啊！妈妈，神啊，你不是说会救我吗？大批大批的人被骑行种从马上撞了下来，摔在地面上。卡西尔、科普特遍体鳞伤，刚一站起来，立马就被一大批一大批的巨人包围着、盯视着，就好像在看什么稀奇之物一样。猛然间，他好像不会说话了，浑身颤抖着跌倒在地，双腿向后蹬踹着。我求你们！他的脸上流淌着泪水，混合着鼻涕从下巴淌下。他很恐惧，但他却没有任何惊恐的表情，脸上只是抽搐着，什么也做不出来。呼，鼻息，巨大而又粗重的鼻息。有巨人把脸凑过来，盯着他，仔细的盯着他。他吓得一把抓住地面的草，扯下来扔向面前的巨人。巨人眨了一下眼，饶有兴致的用鼻头顶了他一下，嘴角露出狰狞的笑。感受到像人类一般，不比人类还要滚烫的温度，他一时间更觉得越发真实，就像小时候跌倒在火炉旁那样。只是那个时候，妈妈会慈祥的捂着嘴巴发笑，并温和的把摔倒的他扶起来安慰。但是现在，他的脑袋被一只巨兽给捏住，向上提了起来。妈妈。他眼角含着泪，四肢无力着。忽然间，颈椎断了，脖颈断了。他感受到了窒息，拼命地挣扎了起来，七窍涌出淤血，直至最后死亡，归于平静。砰！除了头颅，下半身和他上面装配着的立体机动装置掉在了草地上，沾上了泥土。紧接着，巨人玩腻了，把他的脑袋也扔在了地面上。就这样，他的身体旁被风吹来，他的脑袋依偎着他。重整队形，埃尔文下令，他已经带着先锋队冲出了巨人的包围。正在指挥着其他的士兵一起朝着他突破的方向合力冲去，在这种绝望的状况下，团长话仿佛给了他们无比的自信，求生的欲望再度占据了他们，支持着他们策马，向着突破口冲去。重整队形，交流好书，关注 VX 公众号，书友大本营。现在关注可领现金红包。重整队形，各队队长精准地传达着埃尔文的命令。纳拿巴队长指挥着新兵，也就艾伦等新入调查兵团的士兵，由高地上撤下去和大部队回合。身为老兵，他的判断力和行动能力都很强。看着下面的人间惨剧，他只是不住叹息。而艾伦则是更加怔然，在他的脑海中，那个长相丑陋的巨人吞吃着他的母亲的画面，一直一直一刻不停地放映着。艾伦，忽然间有人叫醒了他，是三丽，也只会是三丽了。怎么？艾伦转头看向他，该走了。三丽说道，抓住了艾伦的臂膀。艾伦犹豫了一下，撇开，知道了，都说了，不用你照顾我。我不是你弟弟，也不是你儿子。说完，艾伦便牵引着马，从山坡高地上走了下来。下了山坡高地以后，他们便尽全力向突围的埃尔文大部队靠拢。但出人意料的是，巨人还在不断增加，而且越来越多，越来越多。团长，从来没有遇到过这种情况，巨人怎么会越来越多？
。埃尔身旁，奥路欧飞快的骑着马，喘着粗气问道：“在墙外，没有什么事情是不可能发生的。不要因为在墙内安逸久了就掉以轻心。”艾尔文说道：“继续目视前方。”知道了，奥路欧听令。但就算如此，紧随他们的巨人也还是没有那么容易就甩开。右前方，有人忽然高声大喊，众人纷纷向那边看去，赫然看到了三只十米级巨人。混蛋，又被包抄了吗？奥路欧骂道。奥路欧，去和韩吉班会合，我就引开他。埃尔文冷静决策，奥路欧只能听令。但就在这个时候，一个小个子忽然骑着马加快了速度，超过了所有人。待着，路过奥路欧，他低声道，声音很清晰且冷静。奥路欧定睛一看，发现他是天蝎组派来监督巨人讨伐数量的人。他是怎么回事？喂，奥路欧喊道，但已为时已晚。利威尔已经驱动了立体机动装置，腾空旋转着，两刀砍死了两只巨人。而后又用钩索牵引自己，戳瞎了最后一只巨人的眼睛。等到他无法看清之时，用刀挑飞了他的后颈肉。站在巨人的尸体以及滚滚升腾的蒸汽中，他用手帕仔细擦拭着手里的钢刃。七，巨人肮脏的血使他直犯恶心。大部队得以安全通过。远远的，埃尔文看着利威尔，好像看到了当年的罗热。如果当时并没有敌视他，那么现在是不是会有什么东西不一样了呢？埃尔文有些后悔，骑马远去的身影也越发落寞。帕拉迪岛。玛利亚之墙墙内，玛利亚城区，天蝎兵团推进速度让人匪夷所思，因为有了遏制战凯巨人的缘故，三个巨人之力的吸引，促使大批大批的巨人朝着他们冲过来。起初没见过那么多巨人的天蝎士兵们，的确会被吓破胆，产生畏惧心理。但紧接着，随着他们的首领罗热操控着的巨人挥舞着巨大的猩红镰刀，将面前来犯的巨人全部解决铲除之后，他们就全都放下心来，看着面前堆积如山的巨人尸体，他们甚至可以把马牵在一起，互相聊天。谈论着晚饭该吃点什么，收割，收割。大概三十分钟后，基本上没有什么巨人再敢向着这里冲来。罗热打了个哈欠，累了，就像外出野营一样，在滚滚升腾的巨人蒸汽里，罗热命令天蝎士兵对巨人的后颈进行补刀。与此同时，他也利用战锤巨人之力，将整个地面隆起，捏造出了一个水晶制作成的高地。没钱看小说，送你现金 or 点币，限时一天领取。关注公众号“书友大本营”，免费领，在上面继续塑造。罗热饶有兴致地用战锤巨人之力造起了房子，亲眼目睹了这一幕，所有人都露出了惊愕的表情，尤其是赫里斯塔。身为调查兵团派过来的人，他虽然原来见过罗热的巨人，但在亲眼看到他这种让人匪夷所思的力量之时，还是有些恐惧、害怕。什么样的力量能把地面隆起一小块，让所有巨人没有办法轻易靠近？是什么样的力量能让所有人都有地方住下，不用风餐露宿？难以置信，赫里斯塔愕然，这实在是没有办法让人冷静下来。天蝎兵团的士兵虽然对自己的老大的力量有一定的心理准备，但现在也是没有办法说出更多的话来。太强了，厉害啊！老大，万岁！罗热万岁！他们欢呼起来。但因为战锤之力实在是太消耗体力的缘故，他没有办法给每个人造成更多的房子，便只能退而求其次，给自己要住的房子凿得奢华一些。同时造好后，解除了巨人模式，住了进去。罗热挑的宿营地距离河边很近，这样比较方便取水。安排好其他的事宜之后，罗热就开始打扫自己房子。说起来，还是第一次住在这样的房子里。墙壁不算是透明，基本上是一种纯白色的晶体，不太光滑。说来说去也可以住。让图尔斯安排人去守望巨人，瞭望一下，预防他们突然靠近，对部队发起突袭。然后让图尔斯带几个人侍卫在身边。罗热安心的睡下了。战锤巨人的力量虽然恐怖，但消耗的体力真的不是一般的大。罗热光是用战锤之力隆起一小块地面，就几乎耗尽了自己身上的全部体力。接下来再想给每个人捏造出更多房屋，实在是心有余而力不足，只能拜托你了。图尔斯，临睡前，罗热吩咐道：“图尔斯，点头，放心吧，老大。如果有人对您图谋不轨，我一定会先战死，然后再把您叫醒。”春，你把我先叫醒，那不就没事了？啊，也是。图尔斯不好意思的笑笑，罗热也笑了笑。图尔斯虽然蠢是蠢了点，但论忠心，还真的没有人能及他万分之一，就算是利威尔也达不到。罗热知道，利威尔之所以还会答应他留在天蝎座，无非就是因为他对他的同伴安知道妥当。他迫于自己心里的那种想法，觉得有愧于罗热。自己决意要留下，捏了捏鼻梁，罗热决意不再多想。现在他要做的就是好好休息。但就在他要睡着的时候，吃过人吗？听到声音，罗热睁眼了。我向你保证，只要你吃掉一个健康的成年人，我就能让你一个星期充满用之不竭的体力。不需要。罗热又闭上眼。这样啊，真是可惜。这里的一切，连人类的观念都是如此腐朽，真没劲。闭嘴。罗热说道。这句话就像是命令一样，遏制住了神秘寄生体。使他不敢再多说任何一句话，因为他怕。尽管他嘴上说对罗热抱有各种各样的情绪，但他是真的畏惧。他亲眼见过并感知到过罗热真的有杀死自己的决心。
曾经的那把对着心脏的刀，他知道，如果自己不妥协服软，罗热这个家伙真的敢刺下去。尽管曾经依附在他身上的时候，见过他真的以自己顽强的意志力和巨人之力，在心脏被子弹击中的情况下，硬生生的复活回来，但他也还是不敢冒险，因为那个时候的罗热体力很充沛，但现在不同，巨人之力耗干了他体力，说不准他怎么的就死掉了。而他一死，那么他也没有办法存活。终于安静，罗热休息了。第二天，他再度变身巨人，继续修建山坡上的房屋。天蝎兵团被他分成许多支队伍，向着远处征讨着巨人。因为训练有素，外加有罗热这个王牌坐镇，他们对待巨人的恐惧就少了很多很多。而一旦不恐惧，那么对战巨人的时候就能发挥出全部实力。这样话，在讨伐巨人的时候就能获得不错的战绩。就这样，时间一天一天的过去了。罗热利用战锤巨人的力量，给每个士兵造了房屋，造了三室一厅，使每个人在讨伐完巨人之后都能安心的睡上那么一觉。如此一来，因为有了房屋的庇护。每个人都不再害怕巨人。相比于调查兵团的窘境，他们则是更多的把杀巨人当做是自己的工作。每个巨人都好像变得极其愚蠢和可笑。在面对他们的时候，他们只会感觉自己猎人，而他们只是巨大的猎物。这使他们意识到，巨人不是无敌的，人类也是可以杀死巨人的。但对于拥有智慧的巨人，他们也还是抱有着谨慎的态度。于是，随着时间的陆续推移，他们也逐渐赶到了玛利亚之墙当年被凯之巨人撞坏的墙门。站在门的附近。他们感慨着，自己终于替人类扳回了一局。但就在他们欢呼的时候，调查兵团来了。就在玛利亚之墙墙底，调查兵团风尘仆仆的赶到。在他们的身上，肉眼可见的是遍体的伤痕，不管是坐在马上的，还是躺在马车上的，几乎全都负伤。和几个星期之前临出行的时候不一样，他们虽然说在出发的时候兴致勃勃、意气风发，但现在一切都成了笑话。巨人实在是太恐怖了。就算是他们曾经在训练的时候，接受了非常详实且仔细的训练。但也无济于事。巨人的压迫力以及那种足够攫取他们内心的恐惧感，不是经验能够抹除的，不是经验能够预防得了的。更何况，他们所拥有的经验也只不过是木把加猪肉的经验，那种靶子不会移动，也没有任何的挑战性可言。尽管训练兵团能够在木把上大做文章，将他们的高度设得高低不平，而且出现时机出乎意料，但就算如此，木把也还是比不上实体，也还是比不上真正的敌人——巨人。他们或许很疑惑，为什么这些巨人不像他们想的那样蠢笨憨傻？他们不是没有智慧吗？但这恰恰是巨人的恐怖之处，他有太多的未知了。人类对他们的了解根本少到可怜。受轻伤的搀扶着受重伤，受重伤的拖着自己的残躯，赶着拉遗体的马车。马车颠簸着，不时会有尸体从马车上跌落。赶马车的士兵叫喊着，让身后负责照看尸体的重伤兵查看一下情况。但等到他们终于停车，开始检视身后的尸体时，一个原本坐立起来的人，那个重伤兵却又垂倒了下来，像一个被抛弃的麻袋，摔下了马车。喂，有人大喊。但那重伤兵却无动于衷。等到有人过去查看以后，扶起他的身体时，发现手上格外冰凉。原来战友早已死去，死于痛苦。他的双腿都被巨人咬断，一只手也骨折断裂。未来就算痊愈，也是个对社会没有用的残疾人。绷带虽然绷住了血，但他却没有任何活下去的勇气了。活着已经没有任何意义。一个残疾人对社会来说又怎样呢？心中一片黑暗，促使他绝望。他用刀刺穿了自己的心脏，结束了自己的一生。艾尔文带着自己的残兵败将，落寞的拖着疲惫的步伐，在马上，他不敢再看远处已经率先到达玛利亚之墙天蝎兵团。团长，我们要不要先回避一下？米克策马上前问道。他倒是毫发无损，但他身边的人，包括他米克班的所有人都遍体鳞伤，丧失了任何的斗志。不必了，艾尔文说道，声音低沉。他既然失败了，就要接受失败的现实，他不会逃避。米克有些不忍，正准备开口说些什么，就在这个时候，他的鼻头微动。忽然闻到了奇怪的味道，是巨人的臭味。米克忽然大惊失色，抓住艾尔文手上的缰绳，引起了他的注意力。团长，有巨人追过来了。由于受到了很多很多刺激，艾尔文已经见怪不怪。他相信米克的直觉，便即刻下令：全员分散，寻找掩体。他大声喊道。相应他的命令，紧跟着他的信号员李科掏出了怀里的信号枪，对着天空发射。砰！捂住耳朵，李科手里的信号枪向着天空发出了一道红色的烟雾，弹丸窜了上去。挥发着颜色，仿佛割开了天空一般，格外醒目。不会吧，又是巨人！我好累，但再累也要活着。求生的欲望促使他们再度抽动手里的缰绳，让马跑向远处的掩体。战马相当疲惫，这一路上他几乎一直都在奔跑，从来没有得到过休息。身心俱疲不说，还要被背上的士兵牵引着前进。一时间，不少马匹拒绝再让主人骑乘，便将他们甩下马，独自跑向了远方。喂，回来！马哨吹了起来，一声比一声高。但就是没有任何一匹马回头。就在这个时候，巨人来了。五只巨人有大有小，
，他们步履缓慢，看见人类在移动，便纷纷向着那边靠拢。尽管速度很慢，但人类已经全乱了。他们丧失了阵容的完整不说，几乎每个人都在丢盔卸甲，但求逃生。埃尔文是他们唯一主心骨，不少人都跟着他，朝着一个方向冲去。利威尔见状，立马抽出了自己立体机动装置里的钢刃，但却发现钢刃已经全部断裂，能用的只有唯一一把钢刃，而且就算是这一把，也完全没有任何的锋利可言。太钝了，砍巨人。就算是砍在巨人的后颈上，也不过是相当于用棍子敲打，别说造成什么伤害了，不葬送自己就是好事。但现在，总要有人站出来。七，只知道逃跑吗？利威尔嫌恶地看着身旁逃窜的士兵，他尊重他们求生的欲望，但他们没有任何牺牲自己为大局的想法，让他无法理解。说到底，也不过一击即溃吗？本书由公众号整理制作，关注 v x 书友大本营看书领现金红包。利威尔心道。天蝎兵团极高的兵员素质，让他对调查兵团的一切都感到不满。新兵实在是太过于弱小，如果不是有几个老兵撑场面，他们早就全军覆没。唰！想到这里，利威尔也没有什么再犹豫的了。他决定自己来当这个英雄，把五只巨人引开，便策马，逆着人流前进。远处，玛利亚之墙墙顶，罗热好不容易爬了上去，吃着一颗苹果，正准备仔细欣赏调查兵团的窘态。就在这个时候，他看到了一个逆着人流、向着巨人冲锋的士兵。定睛一看。利威尔，辨识出来之后，罗热的苹果不吃了，脸上的笑容也逐渐消失，因为他看到利威尔手里拿着的东西，烧火棍吗？最后咬了一口苹果，把它拿在手中，又把自己吃过的那面掰开，一分为二，把尚未动过的那面递给图尔斯吃，拿着，别浪费，我去帮个忙。哦，好。图尔斯咬了一口罗热递过来的半个苹果，点点头。说完，罗热从墙上跳了下去，咬破了手掌，伴着飘舞的血花，绽放出璀璨的白金光芒。所有人都在逃生，只有一个人逆着人流前行，那么那个人就会被所有人注意。利威尔骑着的战马的体力应该是所有调查兵团里最充沛的那一个，因为利威尔和其他的士兵不一样，他深知在平原上最需要的就是战马，所以在遇到一些森林地形的时候，他就会主动脱离马匹，利用立体机动装置和巨人进行战斗。也就是说，他不会逃，只会战。在他的字典里，貌似并没有“周转”这个词，所以在逆着人流前行的时候，利威尔的战马速度极快，很快就被所有人注意。这个人疯了吗？他要去干什么？他不想活了。不少人的心里充满着疑惑，直到他们看到了这个逆流者的脸——利威尔·阿克曼。忽然间，他们想起来了，想当初他们进行的各种和巨人短兵相接的遭遇战，几乎总有一个立体机动装置玩出花的人，在巨人之间上下翻飞，将他们的后颈给挑飞、杀死。在他们的眼中，这一个人就好像是一个兵团那样，拥有无上的力量和速度。但紧接着，他们就看到了这个人手里拿着的钢刃，与其说是钢刃。倒不如说是钢棍，上面密密麻麻的豁口，几乎就告诉了所有人，他已经没有任何的用处，就是一个废品。拿着这么一个废品去杀巨人，这岂不是相当于用牙齿啃巨人的脚踝？他疯了吧？没命了？可惜。人们讨论着，叹息着，逃亡着。就在这个时候，有人跟上了利威尔，跟上了这个逆行者。那个人就是米克。瞥了一眼靠近自己的人，利威尔露出了一丝不易察觉的笑容。他是记得这个人的，这个鼻子能闻到巨人的士兵。让他印象深刻的是，他的身手非常矫健和迅速，对巨人的处理也是非常的老道且毒辣。这样的一个人跟着他，让他很放心。左边三个给我，右边两个给你，没问题。默契确认以后，两人终于来到了巨人的面前，开始了作战任务。一个向左，一个向右，分工明确。但他们其实是在送死，因为利威尔只有一根烧火棍，而米克根本没有刀。米克自看到利威尔的时候，心里就想到了这种情况。他知道，利威尔就算有通天之能。也没有办法在只有一把钝刀的情况下杀死五只巨人，所以他想帮他分担压力，就算最后被巨人吞食也无所谓。他已经做好了为墙内献出心脏的准备，但他低估了利威尔。利威尔的手里虽然拿着的的确是一把烧火棍，但就算如此又如何？催动立体机动装置，利威尔飞身冲向巨人，瞬间砍杀了一只巨人。但利威尔也高估了自己手里的烧火棍，在砍死巨人的时候，他手里的那个钢棍就断裂了，手里只有一个一寸不到的钢刃。利威尔要想杀死巨人，就只能用牙咬了。而反观米克那边，因为过度用马，他的马已经跑死，他连人带马摔倒在地面上。他看着马喘着粗气，身上流淌着浓稠的汗水，无力的眨着眼睛。对不起，辛苦你了，米克。最后说道，合上了战马的眼睛，开始向着远处奔跑。但他哪能赶上巨人速度？很快他就被巨人抓住。哈哈，来吃我呀！我不怕你，你们这帮这帮禽兽不如的混蛋！粪便，蛆虫。米克歇斯底里的大喊着，但躺在巨人的手心里，他又有些后悔。看着眼前的巨人，他竟然开始觉得他们也会像罗热一样有一定的智慧。对，对不起，他小声道
开始痛恨自己的懦弱。一切寂静了，好像世界死掉了。利威尔骑着马，拼命地向着远处奔袭。调查兵团的所有人已经撤到了合适的位置，他们惊愕地看着这两个为了大部队牺牲自己的英雄，内心无比感慨，并流下热泪。但就在这个时候，罗热出现了，呃，之战凯巨人现身于世，轰然站在调查兵团的残兵败将之前。如果哭有用的话，为什么这个世界上还会有不公和战争？罗热怒吼：“站起来，不准哭！”他喊着，声音却由巨人发出，变成了今天的怒吼，震惊了所有人。轰轰轰轰！沉重的步伐踏在地面上，罗热操纵着巨人向前冲去。看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。是老大，老大冲上去了，我们也上吧！哗然一片，天蝎兵团纷纷响应起来，骑上自己的马。从调查兵团的中央穿过，他们整洁的衣服以及井然有序的队列，让调查兵团的所有人汗颜。这就是那个巨人变身者的实力吗？不管怎么说，罗热也的确是最有力量的那个人。这就是他的队伍吗？怎么会这么恐怖？漫天遍地的天蝎兵团冲锋起来了，压迫力之强，简直比巨人还巨人。罗热操纵着恶之战凯巨人，来到那几只巨人的面前，在他们面前的地面踩了下去。轰然一声震响，地面颤动起来，钻出了好几根尖锐的地刺。刷刷刷刷刷。刚好五根地刺抽干了罗热的所有体力，包括他吃的苹果所补充的体力。巨人的胸口被刺穿，全部被顶在了天空中，挣扎着，动弹不得。利威尔抓住机会，随手从铺天盖地冲上来的天蝎兵团的某个士兵的身上固定了新的钢刃。大哥，一直跟随利威尔的女孩伊莎贝尔兴奋地高呼着，向他摆出手。我教了多少次了，不要这么无脑冲锋。利威尔嫌弃道，又抓住了同样跟随他的法兰伸过来的手，极有默契地踩在了他的马背上，发射钩索，向着巨人飞了过去。解决他们的后颈，一刀又一刀，再来一刀。第三个最小的三米级巨人大眼睛巨人被砍死，几乎是在同一时间。远在帕拉迪岛边缘的兽之巨人忽然睁开了一只假寐的眼睛。怎么了，战士长？皮克问道。车力巨人的背上正在装配着马来的最新科技机枪碉堡。有个小东西死了啊！他好像发现了不得了的东西。世界，某国，欧良果鹏，你还不走吗？啊，我还想再等等。你到底在等什么啊？等马来士兵的枪子儿吗？还是等巨人？我，快走吧！现在还来得及。自从你父母被政府抓走以后，我这个做邻居的就没少操心。这一次我真的管不了你了，船就在码头，一小时后出发，再不走就真的没机会了。嗯，我知道了。我收拾好我的东西就会追上你，放心吧。那你可得赶快。说完，邻居急匆匆地坐上汽车，向着远处的码头疾驰而去，目送着邻居走远，欧良果鹏的眼中闪过一丝后悔。但他一转过身，一整个车间里陈列着的都是他毕生的研究成果，又让他十分不舍。他从小的梦想就是用自己的发明震惊整个世界，最好拿个什么大奖，让他们对自己刮目相看。但这一切都随着马来如狼似虎般的侵略而破灭。他必须要离开他们了，他必须要离开他为之倾注数十年心血的研究成果了。这些东西他一个人根本带不走，烧掉的话又让他感觉十分可惜。希望政府军能赢吧。欧良果鹏绝望地看向天空，他也知道这不可能。政府军尽管配备了世界西部最先进的武器，但面对马来的巨人以及巨人战车协同作战，他们根本毫无还手之力。原本还能靠着和其他国家结盟，以及马来无法长期维持的补给线的限制，和马来进行和谈，以拖缓他们侵略的进程。但现在不知道什么原因，马来忽然一改常态，不仅将原本不敢轻易放在战场上的杀手锏——巨人，随随便便的撒在战场上，而且还根本不管他们的死活，不管他们有没有补给。说来也奇怪，这些巨人就好像是鬼魂一样，虽然的确是没有智慧的无垢巨人。但却让人意外的有集体意识，会统一而又协同的完成一个个具体的战斗任务。身为科学家，欧良果鹏也不知道这究竟是怎么回事，但他知道，正是因为这个未知的原因，马来开始变得比以前还要猖狂，还要贪得无厌。世界各地开始加急修建反巨人堡垒，在各个交通要道装备有各种机枪以及现今世界上最大口径的大炮。只是这些全都没有用。大炮虽然能给那些无垢巨人造成伤害，但装填速度有限，根本扛不住那些巨人的野蛮冲锋。第一轮冲锋勉强挡下，没几秒。第二轮冲锋就冲了起来，大炮的射速根本跟不上，根本来不及校准。而马来却好像根本不在乎巨人的损失，就算巨人被大面积削减，他们也还是会指派更多的巨人奔赴战场。咔嗒，该面对现实了。随着一声轻响，欧良果鹏打着了打火机，看着他燃起的火焰，愣了两秒：“真的要烧掉吗？”欧良果鹏又看了一眼满车间的研究成果，犹豫了许久，直到打火机的火焰气若游丝，他还是没有下定决心，从怀里掏出了一根烟，点燃。关上打火机，扔在车间的一角，伴随着烟幕，身着白色大褂的欧良果鹏蹲了下来，抽起了烟。不经意间，他看到了墙上满满当当的蒜石。在蒜石的一旁
是他最新研制物的图纸。他研制的东西是一个核心，准备的说是一个类似于心脏的东西。有了这个心脏，他可以将任何物品的外形进行升级，赋予它原本没有的功能。王小了说，他能给残疾人续上残肢，虽然是机械的，但却能够实现绝对灵活。王大了说，他能给车辆装上推进器，虽然需要更多的衍生品辅佐，但却极有可能使它变成飞天车。到那个时候，飞艇将不再是唯一的天空霸主。飞车或者说飞机将变成新式的航天载具，而因为体型小巧的缘故，它能够实现更多飞艇做不到的精确事情，由高空偏转机身，向着一个方向发射机枪子弹，摧毁巨人的后颈将不再成为问题。把拉在额头上的眼镜重新戴上，也不知道是否是源自于情况紧急的刺激，他又有了一个新奇的想法，便掐了烟，在墙上继续写写画画起来。时间不知道过了有多久，忽然间爆炸的声音响起来了，但这并没有引起欧良果鹏的注意力，他仍然还在仔细的计算着眼前的算式。似乎不把它算出来，绝不罢休。又过了不知道多久，周围响起了机枪扫射的声音，一种奇怪的声音此起彼伏的响起，地面忽然间急速震颤了起来。撤退，撤退！啊！这些混蛋！声嘶力竭的叫声响起，震颤的感觉呼啸一般的掠过。欧良果鹏感觉到了巨人的存在，但不知道他哪来的勇气，他就是不走，他就是要把自己研究进行到最后一秒。拜托了，神啊！让我算完这个吧，只要让我算完，那么我任你处置。他如此祈祷着，情况貌似也容他所想的那样。他刚算完，放下笔，车间的门就被炸开了。轰！一些头戴钢盔、端着步枪的人冲了进来，在看到面前的黑人以及他身上的白色衣服后，扫兴的指了指他，命令手下将其拿下，把这个医生送到他该去的地方。是。几个人冲了进来，捆住了欧良果鹏。我不是医生。他依依不舍地诀别了自己毕生的研究成果，对着面前的指挥官倔强道：“我是个发明者，放了我，我会修理枪支和飞艇。”听到这话，指挥官大吃一惊。现在会修理飞艇的人可都是技术型人才了，如果就这样杀掉，实在可惜。不管怎么说，把他抓起来。看着被绑者黝黑的脸庞，他又说：“不用绑了，给他松开。”说完，几人又将自己好不容易绑起来的绳子解开。被押解着出了门，欧良果鹏看向外面，不自觉地仰起头。在他的头顶，一个浑身长着兽毛的巨人迈着奇怪的步伐，从他们的头顶走过。在他的前面，难以计数的巨人野蛮地冲锋着，才毁了一切敌对力量。马来不会放过任何侵略的机会，这点即刻深有体悟。就算马来的军方打累了，想要喝口水，那么等喝完之后，也会继续投身到火热的战斗中去，绝对不会等到服务员再给自己的杯子续上第二杯水。只不过，与其说是战斗，倒不如说是收割，或者说割草更为合适一点。因为混迹在马来高层身边多年，即刻早就了解到了这帮军官们的尿性。在他们看来，指挥打仗就像是喝水吃饭一样简单，根本不用考虑伤亡，也根本不用考虑补给。他。即刻的巨人军团赋予了马来无限的可能，给了他们平推的权利。一件同样的事情，或者说一个易受难攻的高地，放在人类手里可能是个棘手的问题，但放在巨人兵团手里，简直就是小菜一碟。即刻挥挥手就能做到，准确的说，是巨人兵团挥挥手就能做到。在他们面前，人类一切的防御都像纸糊的，一切战斗都必然都是摧枯拉朽的。莱布西国，一个由黑皮肤人种组成的国家，这个国家的人耐力极佳，且骁勇善战，在世界的西部原本也是所向披靡。无所阻挡，但尽管是这么一个国家，在面对来自东边的马来国，也没有任何的办法。人种优势在巨人面前就像个笑话，根本没有任何好说的。就算他们购买了更多更先进的武器装备，也还是没有办法在漫山遍野的巨人冲锋下活下来。踩在他们的土地上，即刻打着哈欠，受之巨人漫不经心的向前走着，推进着。在他的前面，有车力巨人承载的机枪碉堡，奋勇杀敌，在敌人的阵容里肆虐，不断杀死着敢向他们发起攻击的黑人士兵。啊，神啊！为什么我们要遭受如此苦难？神啊，救救我们吧！祈求的呼喊声淹没在机枪的扫射声里。车力巨人换了个姿势，让背上的机枪碉堡扫射到地面上更多的人。看来皮克恢复的不错，点了点头。兽之巨人又向左边看去，却发现亚尼变身的女巨人正在划水。那是只有巨人变身者才能互相看得出来的划水。这属于他们每个巨人变身者之间心照不宣的秘密，会随着记忆不断传承下来。即变身者虽然变身巨人。而且向前推进的步态非常大，每一步都好像用了极大的力气，非常夸张，但却只是作秀，对建筑造成破坏，却对人造成不了什么实质性的伤害，就像是拆迁一样，在战场上弄得烟尘弥漫，搞得什么也看不清。最后统计尸体数会发现，根本没杀死多少人，因为马来只需要占领土地，所以对尸体数量并不严苛要求，也并不清楚为什么会有时候人多，有时候人少，有准确的指战任务时多，无准确的指战任务时少，但这样总归会被认为无能，继而撤职，寻找新的接班人。而对于巨人变身者来说，也不过就是少做两天噩梦罢了。吉克不是很明白，为什么亚尼进到墙内以后就变了一个态度，开始没有以前那么冷酷，对人类竟然心慈手软。要知道，
，这可是他们戴罪立功的机会。亚尼，终于忍不住，即刻喊出了声。兽之巨人看向女巨人，亚尼当即心神领会，开始认真，逐渐造成有效死亡。在他们的身后，坐在吉普车里的马来军方指挥官戴着墨镜，从废墟和硝烟中驶过，根本没有注意两名巨人并未完成的交谈。部队挺了进去，长驱直入。莱布西国很快就支持不住，选择了投降，割让自己 80% 的土地。但马来却并没有接受他们的投降。而是继续打了下去，将他们国家更名为马来国西部的莱布西州。第二天，报纸上又刊登了关于马来领土扩张的消息。茶馆里，茶客们有一茬没一茬的聊着天。马来扩张这个话题是最臭、最烂大街的话题，但凡有谁提，就会被认为是不会聊天的冷场王，因为马来扩张的速度实在是太快了。天知道，喝完一杯茶以后，是不是又会有什么粥出现在马来的版图里？在他们聊天的空当，一个身着便装、戴着圆角帽的人买了一份报纸，仔细看了看，蹙起眉，随手丢在了桌子上。走出了门，一辆黑色的汽车开了过来，停在了他的面前。去找军方，打开门坐了进去。他拿掉圆角帽，对司机说道：“司机对着后视镜点了点头，开始开车。车最终停在了军方的大门口。打开车门，那人戴着帽子走了进去，甚至不用跟守卫多说哪怕一句话，直接就走到了军方的议事大厅。推开门，他拿下了帽子，现在立刻终止对莱布西国的侵略，把土地还给他们。他的声音很强硬，不容置辩。马来军官们面面相觑，他们见过这个人。”但从来没见过他这么不打招呼的就冲进来。啊，威利先生，您这是？为首的总司令站起身，看着门口的年轻人。威利带巴向前走了过去，一把抓起总司令的衣领。你他妈是猪吗？现在怎么能跟世界各国开战？你知不知道，混进帕拉迪岛的那个恶棍，身上已经有了三只巨人。他头一次如此怒发冲冠，看呆了在场的众人。马加特呢？让他来见我，立刻，马上。您请冷静。就算被人揪住了衣领，总司令也依然面不改色。马加特军官病情逐渐恶化，现在已经到了弥留之际。你我都是，还请节哀。你猛然间，威利明白了，正是因为马加特快死了，所以这帮马来蠢猪军官才失去了管控和协调。想到这里，他愤恨地扔开了总司令，重新戴上圆角帽。临走前，他向众人冷冷地抛下了一句话：“看书领现金，关注 VX 公众号，书友大本营，看书还可领现金。”三天，我戴巴家族不希望看到马来再与任何国家交战。筹措半个月，我要进行演讲。我要号召全球参与对帕拉迪岛作战。到那个时候，我希望马来除了驻守军，其他的所有军队全部被运到帕拉迪岛岛岸，并进行驻训和对巨人的演练工作。扔下这句话，他打开门走了出去，迎面撞见了他安插在马来军方的代巴族人。家主，这样是否违背了家族的初衷？三思啊，滚！威力代巴气急了，完全丧失了往日的绅士风度。还家族初衷？战锤巨人都被那个该死的罗热夺取了。初衷？不干预？等死吗？帕拉迪岛，玛利亚之墙墙底，没有人敢站在墙上面观看修补城墙。所有人，包括利威尔，全都站在离墙壁千米远的地面上，站着或坐在马上，看着由罗热变成的巨人修补城墙。也没有人知道墙壁是由谁制造的，除了罗热。他知道墙壁的构成，无非就是一帮超大型巨人硬质化。也正是因为这样，所以马来方在制定对墙战术的时候，让超大型巨人和凯之巨人对墙壁最薄弱的门进行精准打击。凯之巨人身上布满坚固的铠甲。在撞门的时候不会受到伤害，而超大型巨人因为体积比较大，在用脚踢开的时候也不会阻碍到自己后续的作战。但如果要是踢到墙里面的巨人，那么情况就不一样了。除了隐匿于世的代巴家族，马来不知道墙里的巨人会不会因为出什么差错，从而导致那帮超大型巨人在接触到阳光的时候产生连锁暴走，为世界带来灾难。所以踢门和撞门是最好的选择。但也正因如此，凯之巨人和超大型巨人没有办法给墙壁造成更大的伤害，造出更大更高的洞。门就这么大，就算你把它撞飞或者踢飞，也还是只能开出那么大的洞。再想更大，就要牵扯到墙内的巨人，得不偿失。微风阵阵，罗热控制着巨人，站在玛利亚墙的墙洞内，站在地面上，手里的镰刀逐渐消失。罗热转头，恶之战凯巨人看向远方，他在等，等一个信号。不知道出于什么样的原因，罗热的战锤之力没有办法在一瞬之间制造出巨大的水晶体，封锁住这个墙洞。它需要消耗很大的体力和很长的时间。瞬间制造出的水晶当然可以。但考虑到体积和大小，制作出的水晶肯定也是薄如蝉翼，没有什么用。如果有特殊的试剂，马来为巨人制作的硬质化药剂，喝了之后可以获得比原来更强大的硬质化能力。相比于之前只可以封锁住变身者的硬质化大小，可以变成封锁住整只巨人，封锁住一整个巨人的高强度硬质化水晶。在现如今的世界上，它可以说是最坚硬的物质。除了恶之巨人的尖牙和利爪，就算是凯之巨人的铠甲，对这硬质化都毫无办法。但这需要很长时间的制作。制作一个人类大小的硬质化水晶当然可以，但制作出一个巨人大小的硬质化水晶太长了
，需要耗费的时间实在是太长了。在现在的情况下，一整面墙只有一个可以进入墙内的入口的情况下，游荡在外的无垢巨人要想进入到墙内，对人类大快朵颐，那么必须要从这里进入。而如果要从这里面进入，那么势必要重伤到准备制作出巨人化结晶的罗热，所以必须要有人放哨，必须要有人在外对巨人进行引导和消减，否则就会产生更加严重的后果。罗热虽然不怕无垢巨人。就算无垢巨人的数量再多，也不过就是一镰刀的功夫。但就算是这一镰刀的功夫，也会浪费罗热的时间，使他没有办法全神贯注的进行结晶化。而如果真的那样的话，那么就会无限拖延封住墙壁的时间。到那时，封住墙壁根本就会成为无稽之谈。终于，嗖，一道信号发出，绿色的烟尘窜上了天。本书由公众号整理制作，关注 z x 书友大本营看书领现金红包。周围几千米内没有任何巨人靠近。既然这样。那么罗热也不再犹豫，攥紧双拳，罗热控制着战锤之力，身上绽放出的璀璨的白色光芒。众人屏息凝神，看着眼前的这一幕。这一幕使他们对先祖产生了想象。也许想当初的先祖们就是这么造出的墙壁呢？那么如果这样话，那么罗热就是真的救世主啊！不管再怎么对巨人产生芥蒂，但罗热的确是一直在为墙内人做事，没错。就算是讨伐百米级巨人的时候，他也是根本没有为自己着想，一心只想杀死那个百米级巨人。吼！发出低吼。罗热竭尽全力，将战锤的力量发挥到最大。慢慢的，从他的身上开始有一些类似冰块的物质结晶向外蔓延，周围弥漫起莫名的烟雾，结晶化越来越迅速，开始填补墙壁的缺口。就在这时，一道红色的烟尘从远处出现，向上窜去，给墙内的所有人发出警告：“有巨人！”有人高呼。已经做好准备的天蝎兵团开始行动，向着巨人袭来的方向冲了过去。骑兵冲锋，他们一往无前，绝对不要让这巨人靠近老大。明白。众人应允着，分散开队形，向着巨人合围而去。利威尔站在原地没有动，并拉住了身旁的图尔斯。这种事情交给手下就行了，什么事情总亲力亲为，迟早会累死你。”利威尔说道，漫不经心。图尔斯看着身后拉着自己的利威尔，又看了看远处缓缓走来的巨人，点了点头。只是一个八米级巨人，很快就被天蝎兵团的人给引走，引到了其他的方向。罗热继续结晶化。又过了不知道多久，洞口被完全封上，留下了一个遏制战凯巨人的晶体雕像，看起来相当威武。所有人都松了口气，他们眼含热泪，欢呼起来，庆祝人类的伟大进击。罗热脱离了巨人，从后颈处跳了下来，几步并作，站在了地面上。老大，图尔斯骑着一匹马，又带着一匹马跑了过来。罗热招了招手，坐上了他带来的马上。两人一同回归墙内，而其余的人，包括在外讨伐、引导巨人的天蝎兵团，会按照计划从别的大门回归。老大，你真厉害！图尔斯嘿嘿傻笑着，给罗热披上一件大衣。行了，别说废话了。赶紧回去，还有很多事情要做。好，说完，两人开始加速。但就在这个时候，轰！震惊所有人的爆炸声轰然震耳，其爆炸声势之浩大，堪比当初超大型巨人的一角。难道？猛然间，罗热睁大了眼睛，和身旁的图尔斯一起转头向后看去。此时此刻，在他们的眼中，刚刚制造而出的用来封冻的巨人晶体化雕塑被炸了个粉身碎骨，烟尘弥漫，墙壁又被破开了。谁？是谁干的？没有任何征兆，也没有任何预兆，刚补好的墙壁就这么被炸成了粉末，这让所有人感到疑惑，包括罗热。所有人都不知道发生了什么事情，纷纷互相交头接耳的讨论着，想要寻求一个准确的答案。而罗热知道自己和图尔斯才刚刚离开制作完成晶体化巨人不到十分钟，如果要想在这这个晶体化巨人下埋下炸弹，那么必然要在他离开的同时就立马冲过去挖开洞埋进去。但这是绝对不可能做到的事情，或者说这根本就是人类做不到的事情。且不说人类根本没有办法挖开战锤巨人的结晶化，就这个刚好炸开巨人的炸药当量，至少需要用一辆大车来拉，怎么可能藏在身上？又怎么可能这么简单就送到了晶体化巨人的下面？除非那里原本就埋着炸弹。罗热分析到，要想炸开晶体化，那么肯定要事先埋下炸弹，否则就根本没有办法做到。但是，战锤巨人的晶体化怎么可能会被普通的炸弹炸烂呢？罗热百思不得其解。但不管怎么说，都得先过去看看情况。我们过去吧，图尔斯。啊，嗯，图尔斯还有些愣神，他也是没想到这个场面，所以在罗热要和他过去查看时，他就感觉有些不对劲。老大，我们还是别过去了，至少先让调查兵团过去。图尔斯忽然支支吾吾了起来，怎么了？你怕了？罗热蹙眉，他从来没有见到图尔斯这个样子。不是，图尔斯坚决否认，我只是有种直觉，那边好像有什么危险的东西。听到这话，罗热抬起头看了过去，那边除了结晶化的废渣，根本没有任何的人存在。不。不对，猛然间，罗热好像看到了什么东西，不由得眯起眼来。此时此刻，在他眼前的景物，他眼中的画面忽然间模糊起来。罗热很确定这不是自己的问题，
，而是那里有什么古怪的东西在作祟。啊，惹到他们了吗？有没有搞错？等等，能感知到我吗？混蛋！听见体内寄生者的话，罗热感到疑惑。在他的面前，模糊的景物开始变得更加模糊，就好像扭曲了一样，甚至引起了一些异样，促使周围出现许多黑色的点，非常神秘的点。罗热盯着离自己最近的一个点。但没等他仔细看清楚，几乎是零点几秒，点瞬间就消失了。而就在点消失的那一刻，周围的景物也不再模糊，一切重归平静。罗热催着马向前小跑，始终没有发现异样。老大，图尔斯跟了上来，有什么发现？没有。罗热摇了摇头，但肯定是有什么人在幕后操纵。图尔斯，你的直觉没错，有更危险的东西接近了，但目前还不知道他们是什么。调查兵团已经赶了过去，埃尔文首当其冲，他应该是最想知道为什么会爆炸的那个人。他们在原地展开了调查，并且并没有受到什么伤害和威胁。既然如此，罗热也不想再在原地多待，急匆匆地赶了过去。到了墙洞里，罗热翻身下马，捡拾起地面上的一个晶体化碎片，仔细查看着。从碎片上看，的确是被炸毁的，但周围有没有闻到任何的火药味？罗热说着，嗅了嗅碎片，又看了看他的裂纹，貌似也是从内部爆炸。难道是我失误了？怎么了？看到罗热赶到，埃尔文走了过来，询问道。罗热也不知道怎么解释。为了不让埃尔文产生其他多余的猜想，便叹了口气说道：“可能是失误了吧。”他笑了笑，毕竟刚得到这个力量，还不是很熟练。再试一次的话，有没有问题？埃尔文也并没有苛责，只是如此问道：“没问题。”罗热礼貌道：“麻烦各位了，再回去一次，这一次好好来。”说完，他便开始让图尔斯带着他们回到原来的位置。因为有了第一次的经验，罗热确定制造晶体化的时候不会对周围的人造成僭越伤害，便安插了几个人。其中包括利威尔，在距离墙洞百米远的地方守着。一切重新开始。罗热再度变身巨人，这一次他有了经验，直接将战锤之力拉到最大，然后很快的就完成了补强工作，又造出了一个和原来相差无几的晶体化雕塑。罗热再度从巨人的后颈处跳了出来。这一次，他明令让图尔斯在百米外守卫，不要靠近。图尔斯也就跟着照做，在一百米外守着。从巨人的身上跳了下来，罗热站在了地面上，坐在一旁，就盯着自己造出雕像看，一直看。一分钟过去。两分钟过去了，一切安静。十分钟过去了，二十分钟过去了，一切安静。终于，就在二十多分钟后，周围的景物模糊了起来，黑点再度浮现。这一次，它变得比原来要大。环顾四周，罗热发现自己已经被那些黑色点，或者说黑洞给包围。他们浮游着，看起来很不稳定。一些正在缓慢消散，再也没有出现。就在这时，罗热忽然想到了什么，猛然跳上晶体化的巨人雕塑，翻越了过去。速度极快，果然。就在他翻过去的那一刻，他看到了一个脱离了同伴、独自一个出现在巨人雕塑身后的黑洞，并在在那一颗黑洞中伸出了一只手，白色的西装袖子，袖口定有两颗纽扣，袖子里的手做着一个手势，攥紧并竖起大拇指。猛然间，大拇指向下一按，轰然间，就像是连锁反应，巨人雕塑从内部产生了剧烈的大爆炸。被爆炸席卷，罗热眼看就要湮灭在尘世中。就在这个时候，他怒了，一直在暗中戏耍我吗？既然如此。你必须付出代价！罗热的怒喊着，从巨人雕塑的肩膀跳下，暂时躲掉临近的爆炸。尽管因为高空坠落摔断了两条腿，但却因此强行在那只手前面落下，反手紧紧抓住了那个白色的袖子，握住了他的手臂。交流好书，关注 VX 公众号，书友大本营。现在关注，可领现金红包。出来！罗热喊道。伴随着剧烈的爆炸声，他猛然一拽，对方似乎有所准备，在被罗热抓住的时候，瞬间就反应过来，并且反向用力。试图把拽人的罗热给反向拽回去，不是挣脱回去。那人起初是下意识的也抓住罗热的臂膀的，但转瞬间他便松开，并且竭尽全力的想把自己手从罗热的手里挣脱，就像想从人类手里挣脱的泥鳅，他的手拼命的缩着，想要从罗热的手心滑脱。但罗热好不容易才抓住，又怎么可能这么简单就松手？于是他也加大了一份力气。就在这个时候，对方见根本无法挣脱，自己的力气根本不及罗热，无奈之下，他又做出了那个手势。攥拳，竖起大拇指，猛然间，大拇指向下一按，罗热倏然一顿，他想起了刚刚就在这个手势做出来的时候，高达十几米且坚硬的巨人雕塑瞬间爆炸，爆炸瞬间就要将他罗热吞噬。那么也就是说，他的能力就是引爆。但是，如何引爆？罗热不知道。他一贯认为，没有炸药就根本没有办法制作出爆炸，所以在这一瞬间，他也没想到这个人能凭空制作出爆炸，于是没有躲，又因为犹豫了。他手里的力气便小了几分，犹豫着要不要松手。谁知就在这个千钧一发之际，暗红色的纹路忽然从他的心间疯长了起来，向着他的全神游弋着，最后汇聚在了他的手腕处，形成一个扣在上面的环。
，松手！一柳纹路钻进了罗热的大脑，寄生体急忙大喊。罗热虽然不知道为什么寄生体会这样，但他知道自己对于其他的一些神秘物质，尤其是这个黑洞和这个黑洞里的神秘人知之甚少。这种情况下，相信寄生体也许并无不可。更何况，寄生体是寄生在他身上的，虽然喝着他的血，汲取着他的营养，但毕竟也算是他身上的一部分。如果他死了，那么他也活不长。更何况，这个黑洞里的手本来就充满着各种各样的谜团。是他本来就犹豫想要松手的，既然如此，那就松手好了。罗热心想，心里想着，手上的动作也放松了下来。罗热放开了对方的手，对方虽然仍然保留着原来的手势，但预想中的爆炸却并没有发生。罗热有些后悔，又想抓回去，但就在这个时候，对方把手伸了回去。情急之下，罗热抓住了他袖口的一颗纽扣，并把他攥在了手心。很快，对方收回了手，黑洞也随之消失。罗热攥着他的纽扣，等到对方消失的时候，摊开手。看着手心里精致的纽扣，很精致，上面有很细致的纹理。罗热从来没在墙内见到过这种做工细致的纽扣，所以他只会是墙外或者其他的什么地方。就在这个时候，寄生体再度发话，把纽扣放在另一只手上。什么？换一只手拿着它？这个家伙的能力是，但凡触碰到的任何物体都会爆炸。我将切断你的手腕，避免它对你进一步伤害。明白了，明白了。罗热想都没想，把纽扣放在了身上的口袋里。开始吧，他说。好，很快，聚集在罗热手腕部的暗红色纹路游动起来，围绕着手腕环绕着，切割着。不一会，鲜血涌出。罗热漠然的看着自己手腕，就好像那不是自己的手。寄生体也有些敬佩，虽说他也能在切割掉自己手以后，迅速再生出一个，但像罗热这样，眼睁睁的看着自己的手被切割还无动于衷，他怎么也做不到。太狠了吧！寄生体心想，他开始怀疑罗热到底有没有痛觉。切割工作进行的很顺利。森白的骨头很快就暴露了出来，并且被迅速切断。啪！手被切断，掉在了地面上。受到巨人之力的影响，他不断气化着，并很快随风而去。与此同时，寄生体运用自己的能力，很快缝合了罗热的伤口。伤口滚滚的冒出蒸汽，罗热很快便修复了自己的右手，复原了他。这样就好了吧？罗热问道。嗯，也许。我对那家伙的了解也很少，只知道他能将摸过的所有物体变成炸弹。他的名字是什么？罗热重新拿出了纽扣，配合着阳光仔细观察。你现在总该告诉我真相了吧？吉良吉影，他的名字叫做吉良吉影。其他还有很多人，他只是其中一个。具体来说，他们想干什么，我不知道。但他们杀死了我，并且无意让我逃走。我能活到今天，和你的父亲脱不开关系。我的父亲，现又名本森代巴，现在应该在代巴家族当将军。是他救了你？不，他也是他们的一员，但他又跟他们不一样。他和你一样，一心想着复仇。费尽心机把你送到这个帕拉迪岛，其实也是希望你能替他复仇，让我杀了那些人吗？不，让你保护这个世界。为了让你有这个能力，所以他才让你继承恶之巨人，早早的去锻炼。我跟随了你这么久，也是我一直在暗中保护你。哼，那么罗热忽然笑了，我会想夺取始祖，覆灭马来，也是他一手塑造的了。不，得到始祖之后，你自然会知道该怎么运用它。啊，我当然知道该怎么运用它。罗热的目光充满狠厉之色。这些事情，你应该早点告诉我。现在知道了，对你并无好处。那些人还在等着你找到始祖，而后续你也应该猜到了。找到始祖以后，他们就会把你杀死，就像当初杀死我一样。在你的这个世界，巨人的力量比我那个世界鬼的力量还要弱小。如果你不能打败他们，那么不仅等待你的结局会是死亡，就连你的这个世界也终将走向湮灭。既然如此，那么你认为我的胜率是多少？罗热问道。寄生体犹豫了一会儿，叹然道。千分之一或者零，什么会成为那百分之一？我，如你所见，如我所言，他们和我都来自于其他的世界，在那些世界里没有巨人，但都有着一个整体的力量体系。在你的这个世界，巨人就是那个力量体系；在我的那个世界，鬼就是那个力量体系。而产生这些力量的源头，或者世界力量的最强者，被称之为世界之源。它是一个世界存在的根本。如果它被夺取或者摧毁，那么世界毁灭，世界抹除。一切的一切，一整个世界全部消失，人们活过的痕迹，包括你开启的故事，全部都会被消除掉，不复存在。那为什么你会是那百分之一？因为我就是一个活着的世界之源。你是那个世界最强的人吗？可以这么认为。等你夺取了始祖，胜率就会变成百分之二。听到这话，罗热蹙起眉。他是长大以来第一次听到有人告诉他，在世界之外还有着更广阔、更浩大的其他世界。不仅如此，还有着一些专门前来掠夺其他世界的立足根本人。那些人究竟是什么人？
。仅号送八百八十八现金红包，仅号关注 VX 公众号，书友大本营看热门神作，抽八百八十八现金红包。那些人该如何对付？我本来不想告诉你，但现在恐怕告诉你会更好一些。胜率百分之一，百分之二。罗热在心中核算了一下，你的意思也就是说，我们每个人都有着一个世界最强的力量，加起来才两个，而他们则有着一百个世界加起来的力量。据我猜测，应该是这样，没错。那么我有一个问题。什么问题？我应该通过什么渠道去到至少一百个世界？你想做什么？你知道我想做什么？很遗憾，我也不知道具体应该如何去做。据我所知，他们用来传送自己的黑洞，但那个洞是如何形成的，我也不知道。有人过来了，具体的事情没有办法跟你详细说明，等到以后吧。目前你已经知道了基本信息，该如何去做取决于你。别死，爱护好你的身体。说完，寄生体便不再发声。罗热站在地面上。背后是被炸了一小半的巨人雕塑，虽然看似不堪，但好歹还留了一大半。巨人没有办法在水晶光滑的表面的攀爬，所以这个雕塑仍然具有防住巨人的作用。罗热盯着地面，他在思考，忽然间被告知了很多很多他原本所不能理解的事情，他需要消解，并且想要想出一个切实可行的办法。如果说那些人的目的是夺取始祖，那么目前最好的办法是什么？停止寻找始祖？那样的话，真的有用吗？根据寄生体所说的话。那些人之所以会允许实力上弱的我活着，就是因为想让我找出始祖的下落。一旦找出，就会除掉并对始祖或者说世界之源进行掠夺。到了那个时候，一切都会被抹除，一切都将变得无意义。哈哈，有意思。啊。罗热没有生气，但他素来对有着强盗行径的人抱有好奇心，抱有欺凌心理。从小到大，也曾有过坏人因为他孤僻的个性而欺负他，但最终被他反杀，甚至反过来欺凌那些坏人，被学校处罚和被警署拘留。不知道为什么，就是有瘾。就是对欺负坏人上瘾，可能是因为小时候太过孤僻，也可能是因为曾经和伙伴翻墙出去，结果同伴被马来军官放狗咬死，而只有他一个人逃回来的原因吧。想当初莱纳被一帮高年级欺负，罗热刚好路过，看到了这一幕，原本想报，折看不见的心态走过去，但看到莱纳被欺负的这么惨，他就忽然间隐疾发作，就算咬破指尖也无法阻止自己的兴奋。他想欺负人了，他想欺负身为强者的坏家伙们了，于是他走了过去。把那些欺负莱纳的人揍了一顿，趴在地上根本动弹不得。想了想，又觉得不够爽，便又敲碎了他们门牙，把他们的衣服扒干净，用衣服的袖子反剪他们的手，把他们吊在厕所的门口示众。在此之后，为了不让莱纳认为是欠了他的人情，对他做这做那，便又收了莱纳的一笔小钱，跟他讲两清。但事情还没算完，欺负坏人这种事情，做一次就会想做第二次。第二次，罗热主动找到了那帮在厕所偷窥女生如厕的一帮高年级坏学生，以他们不戴帽子为由，又揍了他们一顿。把他们打倒在地，趴在厕所的地板上，爬也爬不起来。你是神经病吧？当时那些坏家伙们如此喊道。在喊完了以后，就又被罗热扒光了衣服，绑在了足球场的球篮架上，被人嘲笑了一整天。结果第二天，罗热又没忍住，又去找了他们。他们连连讨饶，并且下决心洗心革面，不再做任何哪怕一件坏事。罗热说他不在乎，他说做坏事是每个人的自由，我也是，便又揍了他们一顿。不过这次没有扒光他们的衣服。只是勒索了他们一些钱。等到了那个时候，那些原本在学校嚣张许久的家伙们才终于明白，和罗热相比，他们根本就是个厨儿。于是第二天在学校门口三叩九拜，渴望拜罗热为大哥。罗热见他们这么质朴，便又没有了欺负他们的兴致，饶了他们一命。从那之后，学校多了几个好学生，成绩名列前茅，不仅拾金不昧，而且还帮扶老太太过马路等等，困扰了莱纳好几个学期。现在又有人想抢东西了，而且力量不俗。忽然之间。罗热就有些激动起来了，这太好了呀！你先来抢我的，我就有理由抢你的了。想到这里，罗热便兴奋了起来。喂，有人在身后叫着罗热，把罗热从回忆拉回了现实。收起脊梁急引的纽扣，罗热转过身，看到是利威尔后，招了招手。太慢了，利威尔，发生什么事了？刚一来到罗热的身边，利威尔便关心的问道。没什么事，罗热摆摆手笑道，就是没想到战锤的能力这么不稳定，可能也是我这几天状态实在不太好吧。听到这话，利威尔蹙眉，不稳定会引发爆炸，你最好不要隐瞒什么，以免到时候出了事情很难收场。哪有什么是好隐瞒的？罗热耸耸肩，又下意识的用手抓了抓鼻翼。他没再继续看利威尔，他知道自己不太会瞒什么事情，一旦被别人仔细盯着看，就容易迈出什么破绽。想当初潜入墙内就是这样。罗热因为没有欺骗人的经验，导致自己不经意间露出了马脚，得意忘形了，最后被埃尔文看见，差点识破他真实身份。好在那时的他积极斡旋。这才没有被埃尔文找到理由抓起来，不然的话，罗热估计自己就算有十个身份，也不够埃尔文辨别的。利威尔也没怎么审问过人，但他有被审问的经验，在他看来
，一个人的眼神是没有办法骗人的。不管一个人的所作所为，或者说做出的表情再怎么具有欺骗性，他的眼神归根究底都会出卖他，告诉别人他内心最真挚的想法。罗热的想法，利威尔不知道，但他从他那飘忽不定的眼神中能看出他在撒谎，一定有什么事情发生了。利威尔有看了看雕像的上端，又看了看他那被炸了一半的身体，参考着罗热的眼神，他想入非非。在他看来，一定是什么不好的事情发生。而罗热因为种种原因没有选择告诉他们，告诉他们这些天蝎组成员罗热最亲信的部下。大家好，我们公众号每天都会发现金，点币红包，只要关注就可以领取年末最后一次福利，请大家抓住机会。公众号书友大本营，他懂的，因为像这种事情，利威尔干了不是一次两次了。想当初在地下街道组织每每有被倾覆的危险，他利威尔身为大哥，总会第一时间自己出头，自己冒险，把组织里的成员全部蒙在鼓里，让他们对即将要发生的事件没有具体的预知，再然后。由他利威尔一个人揽掉所有的风险，这样的话，就算发生什么天大的事情，也跟他们没有关系。罪责和风险都被他一个人担担着，要死也是他一个人死。想自己一个人当英雄的话，我成全你，但你首先必须要把事情的真相一五一十的告诉我。利威尔看着罗热说道，眼神格外漠然，像是看破了一切。罗热看着利威尔，没什么事情，你尽管放心好了。他又照搬了一下自己的说辞。而这时，利威尔无言，环抱着双臂，像是等待一样，一直盯着罗热看。很显然，他不信，而且也表现出来了。罗热知道他不信，也不觉得自己能瞒住他，所以想岔开话题，可以召集成员们集合了，把塑像的上半部用沙石堆砌一下就行了。罗热说着，用手抓了抓太阳穴。利威尔还在盯着他看，并一言不发，这让他非常尴尬。相信我，这种事情我能处理好的。而且，如果你参与的话，罗热顿了一下，终于说道：“你参与会拖累我。”利威尔一听，话都说到这个份上了，那么也就真的没什么好说的了。明白了，利威尔终于不再纠缠，翻身回到了马背上，最后瞟了一眼罗热，他骑着马迅速离开。看着利威尔骑马远去的背影，罗热叹了口气，他在关心你，不只是履行雇佣契约。罗热捏了捏鼻梁，利威尔不会关心任何人，也许你会是第一个。呵呵呵，罗热笑了起来，笑什么？你这话的说辞就好像什么恋爱桥段。伸了个懒腰，罗热开始放松刚刚紧绷到极致的身体。你看书吗？以前看，学生时代。罗热挑眉，你不是寄生在我身上吗？这种事情你不知道，我只是不关心。就像安德森一心只想把你拉下水，而根本没在意你到底什么时候出入医院看望奶奶一样。即使你明里暗里提醒过他数次，安德森吗？罗热看着天空，这个例子并不恰当。戳到痛处了吗？有点。罗热叹然，我现在真不知道是应该恨他，还是应该感谢他。什么都不需要，他做这么多事情，说到底也是为了他自己，为了他的女朋友。哦。应该是暗恋对象，人能为了喜欢的人做到如此地步吗？或许吧，但也许并不总是会这么做。远处的夕阳缓缓下沉，罗热突然之间觉得自己变了。在来到了岛内以后，在知晓了更多事情之后，他忽然洒脱了。准确的说，这就是力量带给他的东西，带给他的底气。像以前吃不饱穿不暖的时候，他的身上充满了力气，对待任何人都像对待敌人。但现在，他不知道自己怎么就变得很圆滑，就有那么一种感觉，无论什么事情都没有办法超脱出他的掌控。一种绝对的力量感。如果他想的话，他可以在一天之内将墙内的所有生命，不管是巨人还是人类，全都屠戮殆尽。但那样的话，始祖也就无从找起，得不偿失。图尔斯等人也陆陆续续的找到了自己的老大，看着老大安然无恙，他们很高兴，但不知道罗热到底经历了什么事情。对巨人雕塑的修复工作迅速展开，人们把自己吊在墙壁上，像在墙上粉刷油漆一样，慢慢的用砂石填补巨人的上端。几天后，修复完成，埃尔文亲自写了一封信。把这个消息告诉了在墙内驻扎和领导对巨人削减工作的韩吉，他让韩吉把对巨人的大锤以及其他的物资运送过来。为了保证安全，他们将在几日后开展对玛利亚城区到巨人的肃清工作。但也就是他们回头料理巨人的时候，帕拉迪岛的另一边，吉克已经和马来 80% 的军队抵达陆地。吉克第一次感觉自己猜不透军方的心思，把他从帕拉迪岛抽调走的是军方，把他从别的地方又抽调回来帕拉迪岛的又是军方。如果说是为了侵略别国，那么也就算了。莱布西国的土地很肥沃，劳动力也非常多，什么资源都是好的，连科技发展也是世界数一数二的。可以说，他们在世界上拥有着很大的话语权，具有将别的国家联合起来的实力。侵略灭掉他们，对马来来说很值得，能够在极大程度上促进马来的发展。可是，让吉克无论如何没想到的是，马来军方就像是脑子被驴踢了一样，把莱布西国占领了以后，忽然间就又变了一种态度，不仅把领土还了回去。而且还诚挚地向别人道歉，不知道葫芦里卖的什么药，现在又要在帕拉迪岛发起总攻。吉克虽然在帕拉迪岛的码头上
组织建造起了一个训练基地，但就靠着训练基地的那一小块地方，根本没地方放下马来那么多的军队。大部分的军队都在船上等着，等着先头部队在帕拉迪岛上开垦出新的地盘。只是，帕拉迪岛游荡的无垢巨人实在是太多了，就像马来多年前顾虑的那样，马来士兵没有办法靠近帕拉迪岛，没有把办法把的大炮推到帕拉迪岛的城墙上，因为开拓实在困难，所以即刻没有办法，只能再次向军方建言。申请撤销这次战斗，等到处理完帕拉迪岛上游荡着的巨人再做打算。但是军方不知道又抽了什么风，不仅打回了吉克的谏言，而且还命令他即刻操控自己的巨人军团，对帕拉迪岛的巨人进行毁灭打击。鉴于这个命令实在是蠢，吉克就算接到了命令，也没想动手。倒不是他有胆量忤逆抗命，而是他已经清晰预见了，如果他就在帕拉迪岛的边缘放出巨人兵团的下场，无非就是巨人和巨人的屠杀。到那个时候，一地的巨人尸体。他的巨人军团也必定会损失惨重，实在得不偿失。只是他不知道现在的马来军方到底有多么的混乱。他们当中有相当一部分人隶属于代巴家族，虽然不是代巴家族的血脉，但却因为被代巴将军刺性爱卡姆而为代巴家族办事。他们身居要职，在商讨问题的时候，因为有各种不同的意见，因而闹得不可开交。纯血纯种的马来军方在对待帕拉迪岛以及代巴家族对他们下达的命令时，表示不想顺从，想要寻求侵略，掠夺更多的土地。不想啃帕拉迪岛这根硬骨头，而一些爱卡姆们则是根本无脑支持代巴家族的对马来下达的指示。他们对家族无比忠诚，所以就算是死，也绝对的要贯彻代巴家族长老们的意志，对军方实行切实的监管和控制，以确保他们永远不会脱离代巴家族的控制。也正因为如此，代巴才会需要爱卡姆们。他们对马来的暗中控制绝对不能被外人发现。他们必须是一个纯洁的家族，纯洁到世人无可指摘。就像当初的始祖巨人的继承者，怜悯世人的弗里兹王一百四十五代所想的那样。代巴家族是一个实验，实验如果安分守己，并且是拯救世界的英雄，埃尔迪亚人能否和世界和睦相处？事实证明是这样，没错。世界很尊敬代巴家族，但代巴家族却并不纯洁。他们隐匿于世界，一心避战，嘴上说着，眼睁睁地看着马来走上军国主义道路，不予干涉，背地里却掌握了马来的一切命脉。他们才是马来的幕后主使。艾卡姆就是最好的证明。现在代巴家族丢失战锤巨人的消息传出，马来对代巴家族也不再像以往那样尊敬。明显感受到了马来的叛逆，代巴家族非常惶恐。威力代巴让马来对帕拉迪岛发起总攻，准备利用代巴家族对世界的好印象，最后再把世界团结起来，发起对帕拉迪岛罗热的讨伐工作。但威力代巴毕竟不是本森代巴，他还是太年轻了。他毕竟没有做到过以凡人之躯击败战锤巨人这种传奇的事情，也没有过用铁血政策统治马来这种功绩。战争不是下达了一句命令之后就完事了的事情，这一点威力不懂，但吉克却非常清楚。他现在正在考虑。要不要现在背叛马来？巨人大军是他底牌，是他夺取始祖巨人的底牌。只要有了巨人大军的强大力量，那么进攻帕拉迪岛、吞噬始祖只是时间问题。仅号送八百八十八现金红包，仅号关注 VX 公众号，书友大本营看热门神作，抽八百八十八现金红包。他知道罗热不会跟他和谈，所以只能这么做。身为他的信众，伊雷娜不断的向吉克传送军方的机密消息，吉克也由此了解到马来军方的窘境，并且沉稳了下来。命令会撤回的。即刻想到，就在他象征性的对帕拉迪岛的巨人发动猛攻作战的第二天，军方又给即刻下达了命令，原地待命，等待清理完无垢巨人后再进攻。但这并不是命令的全部，代巴家族还是不想让罗热对始祖杰族先登，于是他们选择了一个折中的方案，那就是用飞艇向墙内空降巨人大军，就像他们构思的那样，巨人大军像雨水一样倾盆而下，在空中变身，把墙内的一切建筑物砸个粉身碎骨。看到这个计划，即刻终于默认点头。倒不是觉得这个计划有多天才，而是这样的话，他能第一时间面对罗热，到时候他可以在墙内撒下他的脊髓毒气，用墙内的人变身巨人来对付他罗热。吉克觉得这样的话，就算没有办法把罗热给消灭，至少也能在某种程度上消耗掉他的体力，为他的胜利增大几率。于是，在马来，飞艇飞上了天空，吉克和满载着喝了脊髓液的士兵一起登上了飞艇，被运载了过去。透过舷窗，吉克看着下面的风景，看着帕拉迪岛的自然风光。以及在大地上游荡的无垢巨人，机舱里电报滴滴的响着，旁边的马克杯里盛满了温热的咖啡。打印机不断的打印出字条，在一张白纸上，清晰的印出了一行字：“毒气，巨人，从天而降，未知酸雨计划。”在以往，马来虽然有把飞艇作为战斗运输载具的先例，但那个时候的马来并没有把喝了巨人脊髓液的埃尔迪亚人装在飞艇上，也没有即刻这个大杀器。关注公众号，书友大本营，关注即送现金，点币。他们根本就没想过能把巨人装在飞艇上，并运用巨人的力量。在那个时候，他们所能想到的就是把拥有着巨人之力的人扔在战场中央。这样的话，
，能让他们极大程度的避免在战场上在变身前受到的榴弹伤害，较大几率的提高变身者的存活率。毕竟是王牌，哪来的杀手锏？一旦受到什么伤害，死了得不偿失。但现在不同了，有了极客的兽之巨人的能力，马来可以利用飞艇装上许许多多喝了巨人脊髓液的巨人，然后在空中把他们变成巨人。对他们来说，巨人是牺牲品，而埃尔迪亚人更是牺牲品中的牺牲品，死不足惜。而且这样的话。也能更大程度上的减少军队的投入数量，减少军备开支。毕竟只要源源不断的制造巨人脊髓液就行了。飞艇缓缓前进着，速度极慢，但因为是飞在天空中的，所以没有什么阻碍，可以很轻松的向前行进着，不用担心撞到什么东西。即刻坐在艇的舱内，惬意的喝着咖啡，手里捧着一本书，借着舷窗外投射进来的阳光，即刻仔细的看着书，时不时的抿上一小口咖啡。舷窗外是翻腾的云雾，飞艇飞在云层的上面。即刻坐在窗边看书。就像是坐在由云组成的海洋里的一艘船上一样，格外惬意，格外安详。吉克非常喜欢这个时光，因为一些马来经常战争，外加天空中是他们认为保护巨人最安全地方的原因，所以吉克经常会在飞艇的舱内度过一天又一天。饿了，舱内有各种各样的食物储备，还有厨房和专门的大厨。渴了，有咖啡，还有一些汤类，爽口且美味。马来对埃尔迪亚人虽然非常歧视，但对巨人继承者却显得格外优待。他们害怕这些巨人继承者会造反，或者生个什么病，忽然就死掉。所以在很多事情上都对他们有优待，包括对他们封为荣誉马来人。这一措施对许多巨人之力的继承者来说都很刺激且诱人，因为他们亲眼见到过，或者说有不少的先例。原本身份低微的埃尔迪亚人，在继承了某巨人之后，忽然间就获得了尊重。尽管不是社会层面，他们处处享有优待，有些地方甚至比一个真正的马来人还要有特权。就像吉克眼前的这个舱室是专属于他一个人的，因为没有人来和他说话。一艘艇上除了他全是马来人，所以马来不会浪费时间去监视他。除非吉克真的能教唆一个纯种的马来人，使他为他所用，当然这是绝无可能的。就像一只老鼠教唆人类帮他偷奶酪一样，可能性为零。所以吉克很安详，没有人来打扰他，实在是让人兴奋。不像在地面上的时候，连拉个屎都要打报告。虽然吉克每次都会规规矩矩的打报告，但他还是担心自己那个独特的擦屁屁的方式会不会被马来的军方看到。毕竟他们的眼线布满了他的周围，甚至连上厕所都会有便衣跟随。以往他在厕所如厕的时候。准备偷偷在马桶旁藏匿一张留给信众伊雷娜的命令纸条，最后却发现隔壁的隔间有人的呼吸声。透过隔间下露出来的缝隙，他看到那个人穿着裤子在拉屎，而且身体凑挡板凑得很近，像是在偷听什么。从那个时候起，他就怕了，怕了马来的监听力度，从而不敢再在厕所给信众传递命令，而是换了其他的途径。吉克先生，机长说快到了。有人不知道从哪里走了出来，对吉克说道：“坐在了吉克的对面。”吉克抬头看了他一眼，扶了扶眼镜，又透过舷窗看了看下面。由于飞艇飞在云层上，所以吉克根本没看出来的所以然来。但既然有人提醒，那应该是快了。请放心，我已经做好了万全准备。”吉克说道，同时把书合上，拿起桌子上的咖啡壶，给面前的人倒了一杯咖啡。那人抿了一口咖啡，轻轻道了一声谢谢。莱布西国产的咖啡豆，味道还可以吧？不错，有种浓郁的醇香。只可惜现在这东西现在稀有了。马来和莱布西国开战以后，这东西就越来越少，到现在也没可能再进口了。等回收了始祖，马来会再统治莱布西的。吉克先生，你放心好了。啊，吉克不动声色，但心情相当复杂。他又沉默了。自从他举报了自己的父母，直接致使他们死亡后，他就想让埃尔迪亚人再也没有办法出生在世界上。到那个时候，就没有任何人会承受巨人带来的痛苦了。只是在此之前，还会有那么多人因为巨人而丧生。真是被恶魔诅咒的种族啊！他想，内心格外幽怨。如果他一出生就是马来人，该有多好！就在这时，坐在他对面的人忽然想起了什么。对了，他说。这艘飞艇的副机长就是莱布西国的人，我们把他叫过来吧。不必了，我现在没什么心情。意识到这句话不太好，吉克又补充了一句：“大战在即，我不想分心。”没关系，只是随便聊聊。那人笑着去到了驾驶室。不一会儿，一个身穿制服的黑人走了出来，看到吉克后，礼貌的脱帽致意：“坐吧。”吉克说道。他们双双坐下。我叫吉克，欧良果鹏。你好啊。嗯，我听说莱布西国目前已经被马来归还了土地。你为什么还会在这里？吉克问道。土地是归还了，没错，但我我已经递交了回国申请，只是并没有被批准。欧良果鹏说道，叹了口气。也许是因为你比较重要吧。如果你不会开飞艇的话，那么估计早就被批准了。一样的，我如果不会开飞艇的话，估计早就……我明白的。吉克也给他倒了一杯咖啡，两人举杯碰杯，理解万岁。轰轰！本书由公众号整理制作，关注 v x 书友大本营看书领现金红包。轰！固定在玛利亚墙上的大锤运作起来了，平均每五分钟砸一下，能将巨人砸得粉身碎骨。
。罗热是第一次近距离的观察巨人被锤子砸至死亡的瞬间。他站在城墙上，每次锤子落下，他都能看到飞舞的血幕，以及他因断裂而崩飞的头颅。不得不承认，这是一项伟大的发明。在吩咐了手底下的人，让他们对这个锤子的发明者进行调查时，他们告诉罗热的名字，让罗热不再感到意外了。发明者：韩吉·佐耶。罗热认识他。虽说至今不清楚他到底是男是女，但至少从他的角度来看，韩吉应该是女的，而且还是那种很疯狂、很变态的痴女。要是对人类变态也就算了，他是对巨人痴迷，痴迷到变态的程度。也不知道是以前受了什么刺激，他会变成这样。但就罗热想来，一定不是什么有趣的回忆刺激就是了。像那样的刺激，罗热也经历过，并且因此而产生出了奇怪的癖好，喜欢虐待坏人。在墙内，这个癖好自从当时杀死红眼的时候触发了一次，直到最后都没怎么触发过了。对他来说，墙内的人除了一些恃强凌弱的贵族以外，几乎全都是好人，或者说不得已而对他敌对的好人。对于好人，罗热没有虐待的倾向，但一旦遇到什么坏人，那情况就会发生变化。罗热倒是没有什么想象力，没有办法像那个扎克雷总统一样，对贵族处以那种脑洞大开的极刑，让他们颠倒过来，用嘴排泄，用肛门吃饭。但他有其他更好的办法，诸如一些奴隶主对奴隶的惩罚，他多少会一些，都是从书上看到的。想当初。埃尔迪亚国的国王在对待忤逆自己的人的时候，就会把他们的舌头拔下来，把他们的眼睛抠出来一只。罗热虽然不会原样复刻，但也会取走一些东西，不致死，但也让人极度折磨。现在得益于大锤，罗热的天蝎兵团和调查兵团在墙内对巨人的讨伐工作省力了不少。他们日夜不停地对巨人进行讨伐，虽说也付出了巨大的牺牲，但至少巨人的数量在持续锐减。终于，在几星期后，玛利亚墙墙内的巨人归零。开始有人谋划着在玛利亚墙墙内筹措自己的住所。为了照顾墙内人对玛利亚墙可能还会被破壁的担忧，墙内的新政府给了他们许多的好处和优待。刚开始的确有人担忧和畏惧，但直到天蝎兵团和调查兵团护双方讨伐数目公布的那一刻，他们全都放心了，因为他们看到调查兵团讨伐了670只巨人，而天蝎兵团则是讨伐了 2,444 只巨人。这么说，还是天蝎兵团比较厉害啊？罗热这个家伙还不赖吗？可以啊。天蝎兵团万岁，都跟我参加！此生无悔入天蝎，参军了参军了！听说天蝎兵团里的每个士兵吃的都跟贵族一样好，真的吗？我要参加！墙内对待罗热的批判声音少了很多，更多的人选择加入天蝎兵团。站在城墙上，罗热看着已经在城墙上站了很久的埃尔文，你说了。罗热走过去对埃尔文说道。埃尔文依然还在看着远方，顿了许久，他才开口说了一句话：“以前我的父亲试图证明巨人的来源。”证明墙外的确有人存在，后来因为不明原因被杀害。现在罗热你出现了，父亲的想法也因此而实现了。他是对的，我毕生追逐着的，毕生求索着的，就是这样的一个答案。为此，我自私自利，牺牲了许许多多的人，煽动他们去死，就为了我最想知道的那个真相。现在也是时候了，交给人类自己选择，不管是献出心脏，还是自由之意。听到这话，罗热非常疑惑，什么意思？他问。就像我说的那样，埃尔文说。墙内永远不应该有内斗，也永远不应该有纷争。几年前，我没有选择相信你，因此而牺牲了很多无谓的勇士。他们每日每夜都在我的心里刺痛着我，促使我做出这个决定。说完，埃尔文便转过身，错身离开了罗热。怎么？罗热回过头看向埃尔文的背影。今天早上，我辞去了调查兵团团长的职务。等到适合的时候，我会再次出现，不过不是现在了。埃尔文说道：“越走越远，我会一直关注你，罗热。你就这么相信我？不怕我政变？”埃尔文的身后。罗热大声问道：“如果你想政变，还用等到现在吗？”埃尔文最后说道，从悬梯上走了下去。罗热一个人站在城墙上，默默地看着埃尔文的身影消失掉。托尔斯操纵立体机动装置，不知道从哪个地方飞了出来。罗热吃了一惊，他居然没发现他。我都听到了，托尔斯毫不遮掩道：“埃尔文认输了，咱们赢了。”老大，以后墙内就是咱们说了算。至于调查兵团剩下的那帮虾兵蟹将，如果他们不服，就揍他们。嗯，这倒是次要。有一个问题。你是怎么做到没被我发现呢？罗热好奇道：“前行啊！”托尔斯笑笑：“老大，你教给我的呀，我一直都在练习，吃饭也练，睡觉也练，练到现在，我连走路都有时会前行起来，经常突然出现，吓人一跳呢。”原来是这样，罗热点点头。他本来也就随手一教，但没想到托尔斯居然一直都在刻苦的练习这一项技能。嗯，孺子可教。但没等罗热夸奖托尔斯，忽然间，托尔斯的瞳孔放大，面容忽然变得惊愕：“老大，那是？”他伸出手，向着罗热身后的天空一指。罗热见状，回头一看，一艘飞艇飞在了半空中，破开云层，缓缓驶来。在墙内，几乎所有人都看到了这个飞艇，他们惊叫起来，大喊着“怪鸟”，心里满是疑惑：“终于来了吗？”
。罗热低声喃道，攥紧双拳，即刻拿下了自己一直戴着的眼镜，换上了质地更为坚韧的护目镜。飞艇的舱门被拉开，一阵风冲了进来，险些将他顶翻在地。好在他抓住了舱门的栏杆，稳住了重心，并得以坐在舱门口。迎着汹涌的气流，吉克的头发被吹了起来。他低下头，从天上向地面俯瞰。此时，飞艇已经飞到了帕拉迪岛的玛利亚之墙的上空。即刻只消向下一望，便可以轻松地看到墙壁的全貌。不愧是始祖巨人啊！这由巨人组成的巨壁竟然如此宏伟，心里忍不住的惊叹道：“即刻纵览帕拉迪岛的三座巨壁，它们呈环形分布，一环套着一环。最里面的一环巨壁面积最小，最外面的一环巨壁面积最大。和以往即刻在深夜的时候独自一人在床上构思过，并用笔在纸上勾画过的那样，三座巨壁之间间隔的距离几乎相当，并且如他所想，为了抵御巨人，始祖巨人的继承者。”第一百四十五代弗里兹王会在几座墙壁的外部设立一些小型附庸城墙，以此来作为抵御巨人第二次进攻的瓮城。瓮城里也有地方，也有不少人定居，但只有最外围的那个瓮城没有人住，到处布满了树林和草丛。兴许是因为对巨人感到恐惧吧。一旦最外围的瓮城的城墙被攻破，那么巨人攻进来，第一时间就会把定居在那里的人给吞噬。等命令到了，就可以进攻了，吉克先生。机舱里有人对吉克如此说道：“有劳你了。”吉克点头致意：“命令到了，请告诉我。”不要让我贻误战机，您放心好了。那人点头道。飞艇逐渐悬浮在半空中，吉克终于可以放心的把降落伞包背在身上。这是为了预防突发事故，如果在跳下去的半空中巨人化失败，那么吉克还可以通过降落伞来安稳着陆或者消减受到的冲击伤害。机舱里电报机响了起来，印刷机很快印出了电报密码。负责接听电报的人把消息告诉给身旁的人，那个人没有丝毫犹豫，即刻转过身告知吉克，上面说。等脊髓液受体降落到合适的位置，就可以开始巨人化。明白了，吉克点头道：“戴上了护目镜，把它拉到眼睛前。”就在这时，其余的几艘飞艇也逐渐赶到。他们和装有吉克的飞艇并排飞行着，旋转着螺旋后桨，尽量保持着平行状态。终于，等到他们并列成一排的时候，舱门被打开了，不像装载人类的舱室，而更像是装载货物的舱室。除了吉克所在的飞艇，其余的飞艇里面满载着的全是喝了脊髓液。外加上身体也被完全捆绑了的埃尔迪亚人，早在几个月前，他们便被招进了储备营，每天都被洗脑，被用以各种各样的巨人实验。他们有的是被强迫的，但更多的是自愿的。为了成为荣誉马来人，获得能让他们在收容区获得出人头地的特权，他们自愿牺牲自己，只为能让马来人对自己的家人和后代好一点。当然，究竟好还是不好，已经变成巨人的他们也根本无从知道。但他们总是这么认为着，并且为之拼搏而努力着。他们知道，在几分钟过后。他们便会变身成丑陋而巨大的无垢巨人，但一想到马来能把他们家人全部册封为马来人，一想到马来能的对他们的后代加以优待，他们就感觉兴奋。这样的话，他们的一家就不必再遭受歧视，不必再忍受各种各样的侮辱了。终于，随着舱门被打开，他们身上捆绑着的绳子也因为头顶上固定绳子的滚轮的移动而移动，他们全都被拖着移动起来，身上被捆得严严实实的，拖着向舱外释放。嗖嗖嗖嗖嗖，一个接一个，他们就像是被放在流水线上的货物，被扔下了飞艇。在天空中，他们尽管因恐惧而惊声尖叫，但已经为时已晚。起立，永别了，我爱你，我真的真的爱你，妈妈，一定要过上好日子。买给你的药一定别忘了吃。小茉莉，爸爸再也不能陪着你搭积木。混蛋马来人，你们不得好死！在空中，他们各自歇斯底里地喊着，从高中向下坠落。不管是以什么状态着地，他们总是没命了。而就是在这个时候，他们才终于想起自己曾经遗忘过的美好。他们当中有的身为人父。养育着自己的孩子，因为马来强制，外加上他们的身体条件不适合当兵的缘故，他们不得已而加入储备营。现在被抛下飞艇，他们悲痛万分，极想再抱一抱自己的孩子，再吻别自己的妻子。只可惜没机会了，也不再有机会了。还有一些人是为了效忠马来，看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。他们欢呼着，就好像做了一件无比荣誉的事情。仅此一战，他们家里的所有成员全都会被册封为。御马来人享有特权，因此他们觉得自己的牺牲是值得的，是万无一失的。在有一些人便是囚犯，他们痛恨着马来，并渴望有朝一日用沾满血的牙齿把它咬碎。用尽了毕生的力气，他们把所有能想到的污秽之词全都诅咒了出来。只是不管再怎么，他们都已经可以宣布死亡。坐在机舱的边缘，即刻看到受体已经被倾倒，便清了清嗓子，猛吸一口气，并大喊：“啊，轰，轰，轰，轰，轰！”轰，轰，轰！几乎是在同一时间，所有被捆绑着扔下的埃尔迪亚人的身体都发生了巨变，所有人的梦想和哀怨的都在这一刻被撕碎，填补进巨人空洞的巨大身躯中。他们的身上的每一个地方都绽放着光芒
，并在光芒消失的那一刻，一个接着一个变身成了巨人。他们面容丑陋，脸上挂着畸形的表情，四肢挥舞着，迅速砸了下去。最后一个变身的是一个小男孩，他因为身材从很小高大而被误以为成年，并且因为一个飞艇还有空位的可笑罪名被抓了进去，接种了即刻的脊髓液，强行拖上了飞艇。在看到身后的人一个一个的发着光，变身成巨人，他也用眼睛。最后看了这生他养他的世界，轻道一声告别：“妈妈，我将变成萤火虫。”罗热不知道马来打的什么算盘，在很久以前，包括后来的莱纳亲眼目睹过的记忆里，马来是从来没有过把飞艇轻率的全部派往前线的先例的。原因就是飞艇造价昂贵，并且容易被高射炮击落，所以一般用于运输部队或者执行高空侦察工作。在高空侦察的时候，飞艇是很难被发现的，因为他们会躲在云层里。但现在，马来不仅把飞艇派到了前线。而且还把他调到了非常低的地方悬浮着，这是料定墙内的大炮根本打不到你吗？罗热恨道，他也是真的拿着飞艇没有办法。他所继承的巨人、恶之巨人、铠之巨人、战锤巨人，没有一个能飞的，甚至就连唯一一个能从地面攻击到空中的巨人之力，也没有办法能把这么高的飞艇给击落。所以就要这么坐以待毙吗？不，这绝无可能！图尔斯，立刻组织集合！是，预感到情况大有不对的图尔斯立马行动了起来。操纵着立体机动装置，向着天蝎兵团的驻扎地带飞去。罗热依然站在城墙上，向着天空看去。他倒想看看飞艇上的马来人到底想干些什么，是侦查，还是说另有其他目的？总之，不管是什么原因，罗热都绝对不会给他们在墙内降落并放下士兵的机会。他已经想好，只要飞艇有再次向下降落的迹象，那么他一定会变身成巨人，让这几只飞艇有来无回。这时，在墙内，人们还在互相讨论着，讨论着天空中飞着的那个神奇的东西。他们从来没有见过这样的生物。通过一些生活经验，明眼人，尤其是一些工匠，他们一眼便看出这东西是人造的，不是什么生物，更不是什么神物。可尽管如此，他们也还是不知道这东西的来历，更不知道他们是敌是友。慢慢的，那些奇怪的东西降落了下来，向下降了一些高度，给墙内人展现了自己的全貌。这时便有人猜测，他是来接他们出去的。这是神派来接我们的呀！有人大喊。人们都不用转头看，便知道一定是毕之教团在胡侃乱侃。这应该是跟罗热在同一个地方的人吧？我猜也是，他不是墙外人吗？啊，墙外的科技好发达，真想去墙外啊！真是愚蠢，崇洋媚外！你说什么？墙内乱了起来，到处都有争吵讨论的声音。突如其来的飞艇成为了他们墙内的每个人讨论的焦点话题。艾尔文本来想一走了之，但忽然间就看到了这几个奇怪的东西。又往远处看，韩吉等人已经操纵着立体机动装置飞了过来。看来没有那么容易了。他说着，拿下了自己的头顶的便帽。脱下了自己用来掩人耳目好离开的大衣，露出了里面的军装，胸口的自由之翼徽章熠熠生辉。他接过身旁的士兵递过来的立体机动装置，穿戴好，向着韩吉等人走去。全员警戒，调查兵团集合。在刚面见韩吉时，他便下达了这样的一个命令：星号，星号，星号，星号，星号，星号。就在这个时候，飞艇的舱门缓缓打开，紧接着，就像是青岛什么害人的核废料一样，马来人高空抛物，把人变成了巨人，扔了下来。轰轰轰！伴随着阵阵强劲的风，那些巨人从天而降，狠狠地砸了下来。见状，墙内的人再也不敢再聚在一起讨论着什么。他们猛然间变了脸色，由好奇而变得惶恐，抱着头，他们躲在房屋里。但巨人的身体实在是太大，就算他们躲进房屋，也根本没有办法存活，就连房屋也全都被天上掉下来的巨人给砸毁、砸碎。啊！关注公众号，书友大本营，关注即送现金，点币。一个幸存的人身上染着鲜血，瘸着腿向前跑着。突然摔倒在地，他的眼前黑了。原来是摔倒时被木头的尖刺砸瞎了眼睛。他慢慢的用手摸索着，凭借着自己的直觉找到了一个角落，躺下，胸口剧烈起伏着。也许是累，也许是恐惧，他倚靠在墙壁上，瞎了的眼睛里流出脓血，直直的流到胸口。远处有孩子在哭，他被一双手举着从废墟里举了出来。因为房屋倒塌，孩子的妈妈拼命用身体护住孩子，最后又把他拼命的拖出了地下尘埃弥漫的废墟。求求你们！救一下我的孩子吧，不用管我都行。先救孩子，求求你们了。只是路上的人没有一个停留，他们正在惊慌躲避着来自巨人的袭击。从天而降的大批巨人，此时已经从地面上站了起来，朝着他们心爱的食物扑杀而去。人们惊惧万状，向着墙内蜂拥而至，根本无暇顾及这对母子。但幸好有人发现了他们，并把孩子抱在了怀里。谢谢，谢谢你，请救救他！妈妈大喊着，在废墟下的中空地带。那你怎么办？那人问。照顾好我的孩子就行了。好，地面震颤，那人不敢有丝毫犹豫，急忙抱起孩子奔跑。在他走后，因为巨人引起的震荡，原本就不结实的废墟变得更垮了，直接便活埋了他，没了声息。救孩子的人还在狂奔着。
，但因为过于恐惧，摔倒在人群当中，甩飞了孩子。小心孩子！他喊着，小孩也大声哭叫着。这时，大批大批的巨人赶过来了，他被抓住，扯断了身体。而就在他被扯断身体、即将死亡的那一刻，他看到了孩子得救，也看到了救孩子的人——罗热·艾卡姆。拜托你！他含着血水说道，瞳孔发散，死去了。罗热抱着孩子，熟忍的把手指塞在他的嘴里，止住他的哭闹。顺手抓住一个逃亡的路人，把孩子塞在他的手里。别跑了，有我在！他大声喊道，就像是一剂强心针，忽然便止住了慌乱的局面。人们站住了，站在了罗热的身后，看着他的背影。把孩子照顾好，对路人说着，罗热便向前走去，一路走向迎他而来的巨人大军，身影萧然且凌厉。用刀划开手心，任由伤口里涌出的鲜血在空中飘舞纷飞。罗热默然看着眼前的巨人军团，不知道多少次变身了，也不知道多少次感受到这样的疼痛了。对此，罗热早已习惯，习惯了这份力量。罗热的身上绽放着光芒，巨人们仿佛受到了感召，纷纷被吸引着，向着罗热走去。他们的脸上挂着畸形的表情，或哭或笑，走路的动作也十分古怪，尽显人类丑态。轰！一声震响，一道金黄色的光芒从天空中坠落，灌注在罗热的身上。半秒后，恶之战凯巨人的血肉横空出世，覆盖在罗热的身上。罗热感受到了炽热的力量，它包裹着他的身体，为他提供着强大而有力的保护。好。怒吼一声，在众目睽睽之下，罗热操纵着恶之战凯巨人冲了出去。他奔跑起来，手也同时虚空一握，洁白色的光芒映现，一把猩红之镰出现在他的手心，被他攥住，攥紧。是罗热的巨人，这他是来救我们的吗？人们惊愕道，终于不再害怕，就像是什么东西在吸引着一样。大批大批的巨人向着罗热走去，终于无暇顾及人们，舞动着镰刀。他踏前一步，向着面前的巨人挥出一刀，唰，刀光且过。罗热斩断了一只巨人的头颅，人手分离，头颅飞舞着，掉在地面上，滚动着，鲜血顿时从他的脖颈处涌出。在场的所有人见状，全都感觉到了无比的恶逆。巨人的外形和人类极其相似，或者说根本就是放大般的人，除了没有生殖器官和消化系统以外，他们跟人类根本没有什么不一样的地方，源自于恐怖谷效应。每个人在看到跟自己差不多的物体受到什么伤害时，都会感同身受。巨人的头被砍掉，就像是他们的头被砍掉那样，并且。浓重的血腥味和放大版的画面，对他们来说根本无从避免，只能硬着头皮看，或者躲起来不去看。但就算如此，血腥味也会刺激着他们，使他们呕吐起来。于是，几乎是在同一刻，他们全都开始反胃，肚子里一阵翻涌，天翻地覆。而和他们不一样的是，罗热对眼前的画面根本无动于衷，他不在乎，他已经习惯。马来对每个战士都过早的进行过鲜血试炼。几乎是每年、每个季节都会安排一次观赏杀人犯被砍头或者枪毙的死刑。在刚一开始的时候，所有人都会呕吐，包括罗热，并且罗热是呕吐的最厉害的那个。每次看到这种画面，每次嗅到那种鲜血的味道，他的内心都会受到折磨。他都会想起，想当初带着几个同伴出去的午后，被猎犬撕咬着肉体，那无助的眼神。在刚一开始的几次杀人观赏，他几近崩溃，灵魂受到极大的煎熬。那个时候的马来对他这种状态很是反感。他们虽然不求有那种天生的战士，但他们希望自己手底下来的人能够在一定程度上克制住自己。对这种鲜血场面，就算再怎么反感，也不至于控制不住自己。罗热的反应曾一度让他失望。在那个时候，罗热失眠了好几个星期，被所有战士候补生嘲笑。他们认为罗热是废物，是没什么用的东西。继承巨人之力的话，也根本和他没有什么关系。对此，罗热心知肚明。他太知道，他太了解自己的同伴了。马来的素质教育使得他们对自己的同伴毫无怜悯之心，除了莱纳，没有任何人会对弱者产生同情心。在他们看来，也许他罗热就这样被刷掉最好，但这不是罗热希望的。他不想就这样被所有人看不起，他不想就在这样放任马来的残忍一层一层的剃掉他们的心中的美好。他几乎没有知心同伴了，他也不敢再有知心的同伴了。于是他拼命克制住了自己，克制住了自己对死亡的恐惧，对那回忆的忌讳。他不再失眠。因为他已经学会在梦里杀死那些军官，一百次，一万次，没有谁能再阻止我了，也不会再有谁能阻止我了。罗热低语着，瞳孔充满着血红。他把仇恨喷在了手里的镰刀上，就像刽子手行刑砍头前把雄黄酒喷洒在砍头的大刀上一样，刷刷刷刷刷，连刃轮转着，就像收割生命的车轮，一个接一个，一个接一个的杀死着巨人。吼、哦！不知道是谁的吼叫声，是罗热，还是被他削减的巨人，没有人知道。此时的玛利亚墙已经成了血海，巨人们冲向罗热，撕扯着他的肉体。罗热怒了，他不想再被纠缠。滚！镰刀的柄插在地面上，轰然间，一道道水晶的刺从地面钻了出来，把巨人从下腹顶了起来，顶到了空中，刺穿他们的身体。
，不少巨人被刺穿、撕烂，化成血肉暴雨，淋在每个人的身上。人们惊慌失措，他们躲起来，看着这惊世之战。血雨在街道上流淌着，汇聚成河。人们躲在房屋里，不敢再向前迈出一步。已经有不少巨人被罗热给削减。此时此刻，罗热站在街道上，操控着恶之战凯巨人，发出胜利的吼声。也正是这吼声，惊动了吉克。吉克坐在天上的飞艇上，原本并没有在意到罗热，但直到一个地方长久没有推进，他才忽然发现罗热的身影。这个是，他蹙起眉，看着罗热变身的恶之战凯巨人那独特的样子。没钱看小说，送你现金 or 点币，限时一天领取。关注公众号，书友大本营免费领。虽然是由上至下的俯瞰，但因为罗热的巨人实在是独特，导致他不得不仔细注意。这就是融合了呃凯战锤的巨人吗？吉克看了看他制造而出的水晶地刺。原来如此，居然已经熟练掌握，果然不愧是那种人，那种力量，说到底还是更强一些。既然如此，那必须全力以赴了。即刻想着，同时看向在周围的飞艇，那些飞艇飞行着，向前下调高度，并且释放出了自己受体库存。嗖嗖嗖嗖，又是一波从天而降，巨人又来了，消耗一下吧。即刻自言自语道，就像是在做什么实验一样。此时此刻，他看待罗热，就像是在看待什么小白鼠。也的确。罗热对于他来说，还真的是小白鼠。他自打很久以前就发现了罗热身体的秘密，比如他在战斗过后，从来不在伤口上缠什么绷带。每次他战斗过后，身上受的伤从来不会留存到第二天。明明身体上伤痕累累，却没等一下午过去，身上的伤口就好了大半。吉克不知道有没有其他人跟他一样注意到这个事情，反正他是注意到了，并且告诉给了自己最信任的前辈兽之巨人夏维尔。他和夏维尔一样，都对未知的事情抱有好奇心，于是他们想到一起去了。趁着某次对战士候补生进行体检抽血检测的空当，他们把罗热的血偷了出来。他们偷出了他的血液样本，借助夏维尔的实验室，他们开展了对罗热的研究。但很可惜，他们一无所获。血液很单纯，什么也没有，跟普通人的血一模一样。原本他们会以为这些血会在某些方面、某些指标上远远超过普通人的血，但实验结果却是他们想多了。于是，他们便很失望地结束了实验，把罗热的血液样本冷藏了起来。不过，也通过这个实验。他们开始了对巨人之外是否有其他力量的猜想以及实验。虽然这实验根本无从做起，但他们很高兴，因为在各种实验的过程中，他们增进了感情。吉克把夏维尔当成自己最亲近的人，对他来说比自己的亲生父亲还要亲切。也就是在这个时候，某一天，罗热坠崖了。在一次山地训练中，他跌落了山崖。所有人都以为他必死无疑，但就在搜寻两天未果后，他不仅活着回来了，而且满身是黑色的血。所有人都以为他的血因为时间太长而凝固，但吉克不这么认为。看着罗热歇斯底里的抓着波尔克的领口，用虎狼一般愤怒的眼神瞪着他，看着波尔克恐惧到极致的眼神，吉克瞬间明白发生了什么事情。但随后也不知是刻意为之还是其他，身为队长的马塞尔忽然站出来，拉住了罗热，没让他说出哪怕一句话。罗热的喉咙被砸伤，说不出话。所有人看着他，就感觉像是看到了一个什么凶兽。这个时候，吉克又住，到了，罗热身上的伤势全部治愈了，他毫发无损，因此他又感到好奇了。但因为原来对罗热血液的实验没有任何结果的缘故，他也没有做出什么行动，只是在搜集一切的可能性。夏维尔支持他的这种对一切保持好奇的心态，并且和他一起寻找起来。但不知道因为什么，他们总会受到了一个不相干的人——安德森的阻挠。也不知是有心还是无心，他总会在不经意间插一脚，站出来阻挡他们的调查进度。考虑到有可能触及到什么未知势力的利益，他们又停手了。直到由罗热变身而成的黑色火焰巨人的出现，他们又感觉调查更近了一步。在黑色巨人大闹过一番之后。即刻回到了战场的废墟上，拾起了罗热变身过后没来得及气化而消失的黑色巨人的尸体。因为体量比较大的缘故，所以巨人的尸体气化的非常慢。在那段时间里，他一直在寻找着能够让黑色巨人尸体长久保存的东西。找来找去，终于找到了一个物质，那就是源自于帕拉迪岛的冰爆石。即刻也不知道冰爆石是什么东西，但它是飞艇等大型机械的重要动力物质。费尽九牛二虎之力，他才保存了一点的黑色巨人的血肉，并把它液化。尝试着注射到自己的体内，和他预想当中的不一样是，在注射了完了这个血肉之后，他没有什么外表的变化，没有任何的能力提升。开始的他以为这个东西对他没有什么用，但等到他遁进通道，找到尤米尔时，才发现什么东西发生了异变。通道那个像树一样繁盛的东西变得更加粗壮了，而等到他再次出来的时候，他就可以召唤出比以前更多的巨人战士，而且那些巨人那统一的都有很强的力量，只是有一点不一样，也不知道为什么。他对死人的尸体感兴趣了，他曾一度去到过墓地，去看望过一些刚埋下去的死人。对于那些人，他保持着崇高的敬意，毕竟死者为大。但是
，也有一股淡淡的清香，浓郁扑鼻，使他感觉到饥饿。他竟然想吃死人！如果不是因为有马来便衣的监视，估计他就会立刻把那个死人挖出来享用。好在他最终控制住了。他感觉这和罗热的黑色巨人的血脱不开关系。为了遏制住这种古怪的想法，他拼命的搜寻着可以缓和这种嗜血渴望的物质。最终，他找到了咖啡。原本苦涩的咖啡，在他的嘴里竟是香醇美味。于是，他的马克杯里经常会盛着咖啡。就算是在飞艇上的时候也一样。现在被古怪鲜血影响的人，终于遇到了原主，那么也应该向原主展现出自己的诚意了。轻啜一口咖啡，即刻无力地躺在飞艇的地板上。罗热呀、啊，拜你所赐，现在我也变成怪物了。他说着，随后毫无预兆的，他站起身来，纵身从飞艇上跳了下去。在空中，他和那些被倾倒而出的兽体一起变身，璀璨的光芒闪耀，兽之巨人在天空中现身。与此同时。他在他的周围，满天星一般的，全是被兽之巨人变身的巨人。轰！已经变身兽之巨人的吉克站在了地面上。好久不见了，罗热！吉克喊着，同时兽之巨人张开双臂。罗热看着他，本想说些什么，但就在这个时候，兽之巨人的双手向上举，来，欢迎你的同伴们！他喊着。猛然间，天空中那些巨人变身的金黄色的光芒转变了，轰然间，他们转变成了暗红色，笼罩了整个天空。这是。寄生体忽然惊愕，他居然在那些巨人的身上嗅到了自己的味道，就如寄生体所设想的那样。此时此刻，即刻所召唤而出的巨人全都带上了他的基因。关注公众号，书友大本营，关注即送现金，点币。而他的基因根本从来不属于这个世界。罗热，小心！怎么？还记得你刚继承恶之巨人的时候吗？当时的我借助巨人之力短暂的推动，把力量全面井喷了一次，使你变身成了100米级巨人，也成功使你吞噬了恶之巨人。听到这话。罗热猛然间想起来了，是这样没错。当时的他睁开的第一眼，看到的就是一双灰烬一般黑暗的手，而且就在他短暂的挪动那双巨手那一瞬间，巨手很快就崩碎了，并且迅速的垮了下来，分裂并掉在了地面上。罗热仍然记得当时的感觉，身居在百米的高空，对一切有着绝对的凌驾。那是不是我的巅峰力量？不，你的力量是没有极限的。在我看来，听到这话，罗热笑了笑。而就在这个时候，在吉克的身后，许许多多的黑色巨人从天而降。他们的体型获得了前所未有的增幅， 1 0米变身成为20米，而15米级变身成为30级。所有巨人身体被异化变黑的一瞬间，几乎全都膨胀开来，变成了原来的二倍大小。有点棘手，不知道他到底有多少我的基因，但就目前看来，除了血液纯度不高，从而导致力量没有完全发挥以外，他与我根本没有什么差别。好吧，罗热，君子报仇，十年不晚啊！寄生体开始担忧罗热的安危，他认为罗热根本扛不住这些被异化的巨人们的攻击。在他的那个世界里，有一种类似警察的职业，他们手里拿着各种各样的武器，有刀有枪，形态各异，几乎全都是从他们这些生物的身上取下来并改造的。寄生体很明白自己的血肉到底有多强，因为只要是自己的血肉，那么就一定会对他造成难以防护的伤害。就像最坚固的盾和最尖锐的矛一样，寄生体心里清楚，他就算再怎么也没有办法和自己进行战斗。战斗的结果虽然有可能是对半开，但战斗的结局一定是两败俱伤。而如果在战场上和对手两败俱伤，那么寄生体不敢保证罗热一定会好好的活着，他知道一旦他的防护消失，那么杀死他罗热必然是轻而易举，所以他想让罗热跑，等找到了始祖以后再做打算。但罗热不是一个喜欢在战斗中逃跑的人，虽然对方的力量超乎了他的认知，但他心里清楚，这个时候只有一种选择，那就是打，就是杀。环顾四周，看着高耸的围墙，罗热心想：跑，能往哪边跑？目前才是最外层的城墙，人少不说，而且范围也比较小。现在不战，等到什么时候？抱着这种想法，罗热否决了寄生体的建议。等打完了，你一定要把你原来所生活的世界到底是什么样子告诉我。你真的要打吗？当然，你还真是疯狂。难道你就不怕死吗？听到这话，罗热笑笑。放心吧，我死不掉。罗热自信道，从地面上拔出了猩红之镰，向着面前的黑色巨人杀去。和原来罗热所变身的黑色火焰巨人不一样的地方是，这些巨人虽然说体型相比于以前有所增大，但总体上并没有在智慧上获得优化。而且身上也没有像罗热巨人那样有火焰傍身，寄生体也不知道那个火焰到底是怎么产生的，但他应该明白那个是什么东西。翅膀，没错，就是翅膀。他们的那个种族有一些有着火焰状的翅膀，那些翅膀能让他们滑翔一段时间，但并直接碰到，并不会造成什么伤害，因为它是翅膀，不是真的火焰，不能灼烧什么东西。但这并不意味着它没有伤害。如果它可以的话，它也可以吞食物体，吞食人类。目前这些黑色的巨人只是体型增大。但却并没有生长出翅膀，这样的话，在寄生体看来真是不幸中的万幸。准备好，罗热。
我将为你助战。”他说道，在罗热的恶之战凯巨人后背长出了一对火焰式的翅膀，虽然不能让罗热的巨人滑翔，但却可以在罗热注意不到的地方抵御一些攻击。罗热没有在意寄生体，他现在正在专心的处理面前如山一般高大的巨人。和原来的情形不一样，原来的罗热虽然对这些巨人来说不算是很高，但至少也高过一少部分。而现在，罗热的恶之战凯巨人。虽然没有对他们来说造成很大的身高威胁，但至少也在战力上不逊于他们。拥有智慧是罗热最大的武器，不管敌人再怎么凶狠，他始终能用智慧将他们的脑袋斩下。在吉克的面前，这些黑色巨人嘶吼着向着罗热冲来。罗热看着这些黑色巨人，他们也看着罗热，他们的脸上有着的是各种各样让人毛骨悚然的表情。除了吉克的兽之巨人还比较正常，其他的巨人更是根本让人无法直视。在场的所有人在看到巨人之后。心里的恐惧无法言说，和原来不一样是，他们对原来的那些相比之下正常大小的巨人已经有了些许的熟悉感，但现在他们几乎全都胀大了一倍，简直就像是什么溺死的尸体，在水里泡了时间长了之后变得面目全非，让人根本无法指认，脸上的表情也越发让人感觉到恐惧。现在的他们只能是对着罗热祈祷，祈祷拥有力量的罗热能帮助他们解决这些恐怖的事物。但罗热目前的情况并不明朗，虽然他奋勇地杀着，但眼前的巨人却根本越杀越多。你也有今天吗，罗热？不知道在哪，在什么地方，一个声音忽然响起。他幸灾乐祸，对于罗热的不幸，他感到非常的庆幸。他等了太长时间了，现在终于有机会能看到罗热死去。他怎么能不高兴？但情况和他所想的并不同，转变很快就出现了。人类的力量没有办法和巨人进行轻松战斗，这一点埃尔文很清楚。但凡是和巨人进行战斗，都会伴随着人类巨大的牺牲。埃尔文从来没想过，有朝一日会在墙内看到巨人从天而降。而且是大批大批的巨人从天而降，罗热的力量可以理解为一个普通的人类获得了极其强大的巨人之力，但这些从天而降的巨人到底是怎么回事？难道说除了罗热的巨人之力以外，还有着其他的特殊巨人之力能对巨人进行召唤吗？再然后，他就看到了一个长相酷似猴子的巨人，那个巨人似乎就是这些巨人的来源，是他让这些巨人从天而降。而且在埃尔文的视线里，这些巨人变身的时候几乎全都是普通的人类身份，没有什么特殊的。不比他们多一个眼睛，也不比他们少一个嘴巴。他们巨人的变身者，全都是普普通通的人。这些人如果变身成巨人的话，难道真的不会感到可惜吗？自己的生命就这样被剥夺，变身成了没有智慧、没有自由的巨人怪物，难道真的不会感到痛苦吗？原本巨人的真相对埃尔文来说是那样的神秘且不可探知，现在巨人变身的真相忽然就摆在了他的面前，他反而觉得有些残忍。他又想起来了，想起了想当初父亲说过的话。父亲说：“巨人来源于人类，是人类所制造出来的生物。”当时没有人相信他，因为他拿不出任何的证据，而且完全只是一个猜想。埃尔文就和他的父亲一模一样，在面对巨人的真相时，提出一个又一个的猜想。这些猜想总会被否定，总不会被人承认。而直到最后，他们的猜想又总是正确的。人类被困在墙内不是一件可怕的事情，人类被巨人吞食也不是可怕的事情。真正可怕的事情是人类如果失去探索之心，失去追逐自由的意愿，甘愿活在墙内，而对真相无动于衷。这是父亲对埃尔文说过的话，这话对当时的他起到了启蒙的作用，被他奉为真言。在此之后，他就一直朝着这个梦想努力，努力证明父亲的猜想，一直一直一直探索下去。但现在，三十米的巨人站在他们的面前，挥手之间就能把他们人类给摧残致死。此时的埃尔文站在高墙上，向下一看，就算不用低头，都能看到那些巨人，看到那些一伸手就能摸到高墙上的巨人。就算是身为巨人的罗热，在这些巨人面前也显得格外矮小。他的巨人是十米左右，而目前在墙内游荡的巨人最矮的也有十五米左右。十五米高度比罗热的恶之巨人高出三分之一。罗热变身，拿着武器，在这些巨人里面显得格外吃力。不光是因为身高，也不知道是什么原因，这些巨人对自己的治愈之力、回复能力长了一大截，就算头颅被砍掉，也能轻松的生长回来。罗热尽量瞄准着后颈了，只是他无论怎么盯着后颈，就算把后颈给砍飞，也没有办法杀死这些巨人。这些巨人受到的强化不是一星半点。他们根本不害怕罗热的镰刀，他们的恢复能力已经超过了罗热的摧毁能力。亲眼目睹了这个状况，埃尔文也没有犹豫。在这个时候，如果人类就眼睁睁地看着罗热被杀死，那么墙内人的唯一的胜算就将归零。到那个时候，如果没有什么办法克制住这些巨人的杀戮，那么等待墙内人类的只有死亡。死亡，生灵涂炭，人间地狱。埃尔文已经设想到那样的场面了，就像他曾经第一次壁外调查那样。队伍里的人因为没有什么经验。全都是新兵，在面对巨人时没有办法克制住自己的恐惧，死亡的场面，尸体铺满了地面。埃尔文就像是从尸海里走出来一样，脚下全是同伴的尸体，鲜血成河。他周身沐浴在血水里。
，那种场面，绝望填满了他们每一个人，给他们造成了严重的心理阴影。在那之后，兵团里的人都有了严重的战争后遗症，在谈到巨打、死人的时候，都会浑身止不住的发抖。只有注射镇定剂才能安稳下来，绝对不能再让这样的悲剧重演。埃尔文喊道，召集了仅剩的全部人类士兵。在这些人类士兵里，有些士兵是新编入的，目前虽然经历了一些战斗的洗礼，但从资历上讲，还是一些新人。只是让埃尔文欣慰的是，这些士兵在面对巨人的时候，非但没有恐惧，反而表现出了极大的战斗欲望。他们渴望杀死巨人，并且不断请战，希望他能批准制定作战计划，对巨人进行讨伐。考虑到手下也的确没有人可以用，埃尔文也只能让他们上战场。目前是保卫战争，根本没有任何选择的余地。就算他们是新兵，也只能战斗下去。艾伦就是这些新兵里的一员。好不容易甩开的他，准备在巨人的包围下救出一些平民。那是在巨人还没有异化的时候。那个时候的巨人还能让艾伦触及到后颈，还能让他轻松杀掉巨人。但在那之后，巨人变身成为30米级巨人的时候，就算是艾伦也没办法了。轰然一声震响，一只巨手拍了下来，砸在了地面上，把艾伦从屋顶震了下来。艾伦抬起头，额头上沁着冷汗。怎么会这样？瓦斯被消耗干净，他第一次感觉到了自己的无力。往远处看，他看到了战斗中的罗热，留存心里许久的愿望忽然又浮上心头。如果我也有这样的力量。看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。我一定会把你们这些畜生全部处死！他怒喊道，目光如炬，瞪视着眼前的巨人。一些15米的巨人听到了声音，发现了艾伦，他们凑了过来，围着艾伦仔细的看。慢慢的，他们抓住了艾伦，把他送进了嘴里。远处，三丽看到了这一幕，疯了似的冲了过来。艾伦，他大声喊道，喷光了自己的瓦斯。就在这时，那只吞噬艾伦的巨。的嘴里猛然钻出了一只粗壮的巨人手臂，最后竟然抓着他的嘴巴撕裂了他的身体。眼下的任何一件事情都比艾伦被巨人吞食显得更重要一些。大批人类被屠杀、吞食的时候，没有人在意一个叫艾伦的年轻人的身上到底发生了什么事情，也没有任何一个人看到一个围着红色围巾的少女发了疯似的冲向艾伦。只可惜，不管再怎么说，他也还是晚了一步。艾伦被吞食进了巨人的体内。三丽赶到的时候，仅仅看到艾伦的一只被咬断的手臂。他就算是被巨人包围着，就算是被巨人吞食，也没有妥协，仍然还在和巨人进行英勇搏斗着。被巨人咬断的一只手，就是很好的证明。从巨人的牙齿缝隙里，从巨人的嘴角，艾伦的手臂掉了下来，在空中转动着，像是木偶的一截手臂，没有任何的生命气息，僵硬着。三丽迎了上去，接住了这截手臂，让他平稳的躺在自己的怀里。此时的他万念俱灰。艾伦的手臂虽然有温度，但三丽知道，不久之后，他就会逐渐冷却，逐渐冰凉。变得更像是一具假人的手臂，而不是艾伦的手。紧紧抱着这截与本体脱离的手臂，三丽只感觉心沉闷的厉害，就好像被火焰烘烤一样，闷得他喘不过气来，鼻子酸了起来，泪水不自觉的从眼眶中溢满而出。恍然间，三丽回想起了想当初和艾伦在一起的日子。那个时候的他们虽然年龄很小，但每天都很开心。二虽然经常因为说真话而被欺负，但他和艾伦每次都会为他出气，为他报仇。曾经有一次，他们在做过那些嚣张跋扈的家伙之后。转而向着一处高地狂奔，在他们的身后满是他们惹下的乱子。驻扎兵团的汉尼斯大叔不会难为他们，因为他曾经受过艾伦父亲的恩惠。艾伦的父亲治好了他们那一条街的瘟疫，治好了汉尼斯的妻子，使得他们避免天人相隔的局面。现在他的小孩在大街上吵吵闹闹，虽然会让人感觉太随便、没有规矩，但至少他们没有恶意。汉尼斯大叔知道的很清楚，他从小看着艾伦长大，对于这样一个心里充满着正义感的少年，心里怎么可能会憋着坏，做一些让人打骂的坏事呢？看书福利，关注公众号“书友大本营”，每天看书抽现金点币。所以在一些人想要难为他们这三个小孩子的时候，汉尼斯有意无意间就会凑上去帮忙，不是帮忙教训艾伦，而是让追击艾伦他们的大人们无法再追哪怕一步。可是这样的一个汉尼斯大叔，最终也还是死掉了。在讨伐100米巨人的时候，汉尼斯身为驻扎兵团的士兵，为了弥补自己对艾伦犯下的错，弥补自己当初的懦弱，亲自申请了一个任务：一个人向着百米级巨人冲去，在他的脚下埋下炸弹。虽然最后那炸弹并没有起到他该起到的作用，但至少他成功的组织了百米级巨人向前行动的脚步，使得更多的人类有时间逃生。当时艾伦在听到这个噩耗时，心里对巨人的仇恨更加深厚了。三丽仍然记得，当时的艾伦根本连饭都吃不下，每次一听到关于汉尼斯大叔的消息，他都会感到无比的悲伤。现在，被人者终于被伤，艾伦终于也被巨人吞吃了，和调查兵团的前辈们那样，在巨人的肚子里寻找到自己的归宿。只是三丽接受不了，他不能接受艾伦离别。他依然记得当初的艾伦催着他，拯救他，让他站起来战斗。而如今，艾伦再也战斗不了了。他终于消失在了战斗的过程中，被抹杀掉了一切决议。但是，他的斗志仍然活着。三丽怀抱着艾伦的手臂
，正准备继承他的意志，重新站起战斗。但就在这个时候，似乎是艾伦的意愿显灵，一只手忽然出现，撕裂了那个吞噬艾伦的巨人。原本的三力眼看着就要被巨人被围住，像吞吃艾伦那样吞吃掉他。而也正是因为那只手，那只横空出世的巨人站了出来。不知道出于什么样的原因，他挥拳打向了其他巨人，强而有力的拳头狠狠地揍烂其他巨人的脸，把他们的头颅轰飞了出去，在空中翻滚着，最终滚落在地上。溅起一滩血水，砰然进到的拳击声响起，那巨人就像是收到了什么刺激，忽然间就开始攻击其他的巨人，并且越战越勇，每一次出拳都极其凶狠。虽然打法极其疯狂，没有任何的章法可言，但他的每一拳朝着的都是巨人的要害部位。虽然说巨人的要害在后颈，但这巨人的拳头所打地方，每一拳都是朝着头颅或者鼻梁轰去。而且不仅如此，他也会在打飞巨人的头颅之后，对他们倒在地上的肉体进行蹂躏，踩碎他们的后颈，让他们没有办法再重新复活。这是奇形种。第一时间，三立并没有把这巨人向着艾伦的方向想。可就在他仔细看着他的时候，忽然间，在不远处，罗热所变身的巨人引起了三立的注意。那么再一看，这巨人的行为似乎就很好理解了。难道艾伦也能变身成巨人？三立茫然地看着眼前的这个奇形种，因为和艾伦朝夕相处的缘故，所以他从这巨人的身上越来越看出他的动作和艾伦很像，甚至有些地方一模一样。艾伦！猛然间，三立喊出了声，但巨人没有理他。他的眼中似乎只有巨人，只想和他们进行战斗，就算粉身碎骨也在所不惜。就这样，一只又一只，他用力地解决着眼前所见的巨人。只是很快，他的体力就跟不上了，很快身上所受的伤势再也没有办法力量恢复。可就算是这样，他也没有妥协，仍然向着前方怒吼，仍然坚持不懈地战斗下去。好，巨人的怒吼声，奇形种巨人的吼声和罗热的恶之战凯巨人的吼声重叠，并且他们同步向前冲去，使出浑身力气。向着前方冲去，就算被数只巨人纠缠，也绝不认输。战斗，战斗，战斗！你快死了！眼睛蒙上了一层血迹，导致看什么东西都是猩红一片，看不清也看不见。罗热没有时间用手擦掉蒙住眼睛的血水，也没有时间休息。他自己选择的战斗，所以他一定会继续战斗下去。刚开始，寄生体在看到罗热身受重伤的时候，心里都在滴血，生怕罗热突然就死了。那样的话，他就失去了宿主，变得无主可依。但后来他越看罗热越发现，这小子的战斗天赋真的是千万里挑一。且不论力量大小，他在战斗时候的智慧真的是无人能敌。不仅各种巧劲化解敌人的一次又一次的进攻，而且还在适当的时候给予对手绝对的重创。寄生体每当看着罗热给出一次又一次的绝对重击，心里都想着：如果自己再使用自己的肉体，恐怕也没有办法对罗热造成什么伤害。不仅如此，甚至有可能被罗热一击击杀。只是，就算是再强大的武者，也终究会有被杀死的那一刻。体力耗尽。就算是再怎么强大，也根本没有任何的还手之力了。所以，撤吧，现在还来得及。寄生体劝诫道：“他是真的心疼，并且害怕。罗热如果被杀死，那么他答应那个老家伙的事情就将成为空话。虽然说老家伙救了他一命，对他也很照顾，无比信任他，让他寄生到他儿子的身体上来躲避敌人的追杀。但是，现在真的是绝境了。”罗热转动着镰刀，将周围一圈围着的巨人全部杀死，砍断了他们的脑袋。但在远处的极客又朝着地面锤击。就又是一大群的异化巨人狂奔着，向着罗热冲去。我倒是真的很期待，你究竟能撑到什么地步，或者说你的极限到底在哪？吉克说道。兽之巨人惬意地站在房屋旁，为了消耗罗热，他故意让巨人围成了里三层外三层，把他团团围住不说，而且还慢慢地让巨人冲过去，一次命令五只左右。等到罗热把他们杀死之后，再派去五只。每一轮，每次解决了围住自己的巨人之后，又会有新的巨人靠近。罗热没有时间休息，每一次都必须投入全部心力。否则就会面临着被吞食的危险。此时的他已经没了退路。为了让自己有机会脱困，罗热释放出了战锤巨人的力量，用力踩在地面上，水晶地刺当场炸开，将周围的巨人全部杀死，穿在地刺上，动弹不得。与此同时，他开始迅速向着一个方向突围。但吉克也不傻，他怎么可能让自己的猎物就这么简单的从他的狩猎场逃走？看球！兽之巨人一把抓住了身旁的房屋的屋顶，把他抓在手里，捏碎，捏成石子。运足全身的力气，向着远处的罗热扔去，嗖，嗖嗖嗖嗖，一发投掷扔过了，不小心砸死了自己的几只巨人。哎，吉克无比后悔，但毕竟是几百米远，一次扔不准很正常。又抓起了一座房屋，重新将它捏碎，捏成石子，在手中夯实。远处，罗热正在向着一个方向突围，吉克看准，又一发投掷，嗖嗖嗖嗖嗖，这一发精准无误。吉克毕竟是练习了多年的投球，对投掷有着无比的熟悉感。听着身后飞来的刺耳的巨物破空声，罗热知道，如果被击中的话，就算是被擦伤一点点，他的这个巨人都有可能撑不住。
。虽然有凯之巨人的铠甲傍身，但因为考虑到恶之巨人的迅捷，凯之巨人只能给他提供软甲。对于巨人的牙齿，什么炮击，他有着绝对的防御能力。但像这样被扔过来的巨大石块，罗热没有底气能抗住。看书领红包，关注公众号“书友大本营”，看书抽最高888现金红包。因为他刚刚才亲眼看到一些被击中的巨人，在吃了这个伤害以后，身体直接爆碎，化为血水。罗热虽然觉得自己不至于被打爆，但肯定也会丧失移动能力。而在这个时候，一旦丧失行动能力，那么等待他的无非就是巨人的撕咬和啃食。到那个时候，几乎就可以宣告死亡。所以，怎么办？快闪开！寄生体在罗热的脑海中大喊。他有罗热身后的视线，他可以看到他身后的事物。现在的他看到的是铺天盖地的巨石在空中滚动着飞来，像是陨石，已经躲不掉了。罗热听声辨位，已经判断出了石块的位置。寄生体心想。确实如此，没有办法回避。巨石的覆盖面积实在是太广，就算是再怎么闪躲，也无济于事。现在只能寄希望于好运了。寄生体说道。与此同时，他在罗热巨人的身体上加剧了火焰的燃烧。那些火焰可以使他的身体素质增大数倍，并且等到他在巨人的身上覆盖住全部的黑色纹路，几乎就相当于自己重现于世间。只是那个时候的他，只会接手罗热的身体，让他归于自己的掌控之下。可是寄生体自己想来，自己的战斗经验。肯定也没有罗热高超，所以他只能辅助，认命吗？罗热在这种情景里竟然还能笑得出来，我可不会轻易认命。他说。与此同时，在他的手心里忽然间亮起夺目的光芒，战锤之力。罗热要利用战锤之力制作出什么武器来了？你要干什么？寄生体很疑惑。看好吧，罗热说道，同时放弃奔跑，转过身来，直面巨石弹幕。哦，即刻好奇的看着这一幕，他也不知道罗热到底要做什么。难道要肉身应接吗？即刻心想，但此时的罗热却制作出了一柄古怪而巨大的拍子，攥着他的把柄，罗热调整好姿势，轰然间，巨石划破天际，飞了过来。看准这巨石将要落地的时机，他猛然将拍子上提，运足全身的力气，挥动，即刻接球。罗热喊道，喊声出口变成了巨人的怒吼，嘣！轰然一声脆响，巨石被狠抽了回去，并且暴旋着向着即刻猛冲。这是。乒乓球，见状，即刻大惊。几年的球感，即刻是罗热又何尝不是？不知道具体是什么时间了。罗热出石安德森的时候，那时的他对于乒乓球的持拍姿势以及发力要领，也仅仅才到刚掌握而已。一开始，任何人都能吊打罗热，可等到一天之后，在经常光顾乒乓球台的那些人开始觉得罗热难对付。两天后，罗热击败了他们，引起了安德森的注意，或者说是安德森为了靠近罗热，故意提前练习了几年的乒乓球，从而显得自己不是刻意靠近罗热。但就算是那几年的训练量也不够罗热玩的。两个月，他便吃透了安德森对于乒乓球的理解，也逐渐找到了自己的擅长，发挥出了自己优势。于是，一共三个月的时间，罗热从乒乓球小白变成了乒乓球大神。在那所学校的乒乓球台，他激进无敌。后来，有人推荐他去参加全国比赛，罗热也报名了，但最后却被裁判吹了黑哨，屈居第二。明明没有让对方得到哪怕一分，可仍然是第二。问到最后的原因。裁判居然说：“因为你是埃尔迪亚粪猪这种大败体育精神的话。”不过好在罗热习惯了，从那个时候起，他便不再参加什么马来人的比赛，反而专注于突破自我。后来在各个收容区里击败了所有高手。那时候，所有人都觉得罗热如果参加世界比赛，那么根本没有人能打败他。但很可惜，马来的体育比赛主办方都是蠢驴，自始至终都觉得体育只是娱乐项目，是难登大雅之堂的东西。如果世界不再战争，转而用体育来竞技，提升自己呢？那个时候。有人曾在罗热的身边说过这句话，罗热觉得这个想法很好，但他始终明白，人类是无法互相放战斗，就算把战争转变成体育比赛也无济于事，最终也一定会变成烈性竞争。但至少能让人们一些弱者有强身健体的场所和理由。世界上如果弱者自强，那么就算遇到强悍的敌人，也能够遏制住他的恶行。一直秉持着这样的理念，所以罗热一直没有放弃对乒乓球的磨练，就算是乐趣也好，罗热始终坚持下来了，就和即刻练习抛接球一样。他不一定会成为一个出色的棒球手，但至少在运动的时候能够暂时放下些什么。汗水能够冲走坏情绪，因为在感到疲惫的时候，不会有闲心思考其他的不必要事情。巨石被罗热打飞了出去，虽然利用战锤之力制作的拍子上摩擦很小，但罗热也还是把巨石打了回去。巨石在空中滚动着，向着即刻速冲而去。So， 即刻从来没想过有朝一日自己扔出去的球会被打回来。猛然间，情况兑换，他忽然不知道该怎么办了。怎么可能？即刻向后狂奔了起来，尝试着移动并躲开被打回来的巨石，但罗热不会让他这么简单就逃掉，于是又继续挥动手里的拍子，打回了更多的石头。嗖嗖嗖嗖，更多的石头向着即刻飞去。
即刻愣住了。前几秒情况还不是这样，他还能安稳的看着罗热乱跑，看着他被石头砸伤而不得不快速闪躲的狼狈模样，但现在忽然间情况就变成了他的狼狈。开什么玩笑！兽之巨人加快速度奔跑，但因为他这个巨人本身不是战斗型巨人，经常是由变身成各种各样的巨人，从而使出不一样的力量。变成鲸鱼在海中是霸王，变成犀牛在地面上有着极强的冲击破坏的能力，但现在的极客的兽之巨人。是猿猴，如果不是他发明出了对敌人的投掷，他迟早会被看不惯他的马来军方给替换掉。就像上一任的夏威尔，山羊巨人，除了能对敌人进行顶撞之外，如果不是因为他对巨人有出色的研究，估计早就被替换，换成了其他的人，再摇一次头子。面对飞来的巨石，兽之巨人蹒跚的跑动着，因为四肢很长，外加肚子很大，所以他跑起来的时候会把双手向后甩。同时，因为肚子很大，所以他是舔着、拖着，虽然跑步的动作幅度很大，但速度很慢。根本达不到罗热的恶之战凯巨人的移动速度，所以在巨石飞来的时候，他没有任何的办法，只能是尝试着跑动着，尝试着躲避那些巨石。但啊！轰然一声响，破空声戛然而止，笨拙的兽之之巨人被击中，半边身体被砸碎。紧接着，他倒在了地面上，身上开始冒起恢复蒸汽。吉克很痛苦，拼命爬起来，但他的半边身体并不支持他这么做，就像是被狮子咬了一口的猴子，他没有办法轻易的爬起身。但好在罗热距离他也比较远。靠近他也没有那么简单，真没想到罗热呀罗热！吉克心想，同时用手狠狠地捶了一下地面。轰！地面震颤，围着罗热的巨人全都收到了命令，开始向着罗热冲去。拖延住时间，吉克终于从地面上爬了起来，扶着自己被砸断的腰。巨人们狂奔着，向着罗热合围而去。差不多了，吉克说道：“是时候终结了。”罗热说完这句话，他被砸断的腰也逐渐恢复了原状。看着巨人奔跑起来，向着罗热冲去。吉克的脑海中已经想到了被巨人分食的罗热，死相到底会有多惨？但就在这个时候，忽然间他就看到一个奇怪的巨人，似乎根本不受他的控制。在别的巨人都奔跑起来的时候，他居然依然淡定。没钱看小说，送你现金 or 点币，限时一天领取。关注公众号，书友大本营免费领。控制失效了吗？吉克心道，想到了以前多次失败的情形。那个时候因为操控不熟练，所以他没有办法，只能是把那些巨人给杀死，处理掉。现在这个时候。有巨人忤逆了他，在战场上忤逆让他感到很烦躁，但还不至于对他特别在意。但等过了一会，那个巨人做出事情让他非常诧异。他看到那个巨人居然给了他控制的巨人一拳，不仅把那巨人的脑袋给揍飞了出去，还接着踩烂了那巨人的后颈。难道说他恢复了智慧吗？这可了不得！吉克不敢拖延，他开始赶紧向着那个异类跑去。如果就真的如他所想的那样，那个异类独自恢复了智慧，那实在是很恶劣的一件事。对于他来说也很不利，就像是在战场上谋划的指挥官一样，对待士兵有自己个人的情绪，不服管。他倒是觉得无所谓，反正那个士兵也一定会被子弹给打死，就像枪打出头鸟那样。不守规矩的家伙迟早会被淘汰。但如果那个士兵有敌对思想，那就是内鬼，那就是间谍。对于这样的一个士兵，就算是再怎么仁慈的指挥官，也没有办法容忍，也没有办法允许他在自己的部队里活下去。说不好，他就是什么害群之马，会把整个部队给带到阴沟里去。所以。吉克实在没有办法坐视不理，得赶紧想办法处理掉，否则就将引起大患。于是他迅速靠近了那个巨人，想要在他造成更大的威胁的时候，想要在他还没成为气候的时候对他进行制裁，使他没有办法再继续下去，伤害其他的同类。但他小看了那只巨人，就在他跑过去的那一刻，没等他拿起石子对着巨人的后颈进行打击，那巨人忽然间就转过了身，似乎就像是从背后看到了吉克一样。吉克愕然，他默默地看着这只巨人。说实在的，他对这只巨人没有任何的印象。不觉得他是自己亲手制作而出的，就像是生了孩子的母亲对待自己的孩子，就算孩子长得再怎么快，变化再怎么大，他也总会记得孩子的模样，因为是他亲生的。同样的，吉克也是一样。这个巨人吉克没有任何的印象，虽然说他几乎是生出了一万只的孩子，但对于每个巨人，他都记得，记得他们的模样。这个巨人他根本没有任何的印象，在记忆里根本不记得这个巨人的样子。换句话说，他根本没有这个孩子。你是谁？吉克受之巨人出声问道。看着眼前的这个巨人，他警惕了起来，但他眼前的巨人却根本没有回答他的意愿。在看到吉克的一瞬间，他怒吼出声，就像是有什么深仇大恨一样。吉克也不知道他为何如此仇恨，但通过他的吼声和他下颚和嘴型的构造，他看出了这巨人根本没有办法说话。命令在他周围的巨人围住他，让他没有办法自由行动。吉克开始更加仔细的查看这只巨人，但就在这个时候，他忽然间想起了什么：墙内除了罗热拥有巨人以外，还会有谁拥有巨人？那必然是始祖巨人，难道是始祖巨人？吉克想到，看着眼前的巨人，他确信了这一点。
。既然如此的话，那么吞噬掉这个巨人，岂不是就获得了始祖的力量？吉克如此想到，开始命令其他的巨人吞噬他的四肢，除了后颈之外的所有部位。这样的话，可以保证稳定继承。然而，就在巨人围过去的时候，那巨人也丝毫没有坐以待毙的意思，直接就出拳还击，动作幅度丝毫不亚于罗热，非常流畅，只是过于大开大合，很快耗尽了体力。身上的伤势没有办法恢复，他只是吼着叫着，没有任何的还手之力。眼看着这巨人就要被吞噬殆尽，吉克走了过去，命令周围的巨人吞噬他的四肢，直到把他吃成人棍，吃到没有办法移动为止。好，只剩下一颗完好的头颅，以及没有四肢的肉体。很好，那么现在就……吉克自言自语道，开始向着眼前的巨人走去。眼看着就要靠近他，就要把他吞吃。就在这个时候，忽然间，一个身影从吉克的视线角落窜出。吉克转头看去，什么也没发现。而等到他在向前走去的时候，他忽然间就又看到一个身影，嗖，嗖，两声，一左一右，动作极快。是我眼花了吗？吉克好奇道。警惕了一段时间后，确认没有什么威胁之后，又继续向前走去。但就在这个时候，去哪？一个声音忽然间出现在耳边。吉克大吃一惊，迅速反应过来，伸手向着自己耳边挥去，轰！一声震响，手部溃烂，冒出蒸汽。但那个人类仍然没死，他动作极其迅速，甚至在即刻挥出巴掌的那一瞬间，跳到了他的另一只耳朵旁边。自己扇自己巴掌吗？你可真是下贱！抽出手中的刀，利威尔把他刺向了受制巨人的太阳穴，猛然一滑，踢出了他的一只眼球。哈、啊！瞪大你的狗眼，看清楚！利威尔猛然运动起来，回收钢索，向着远处飞去，又在空中发射出钩索，向着受制巨人的后颈刺去。咔！钩索固定在了上面，利威尔旋转着，向着他的后颈砍去。砰！领红包，现金沃尔点币红包已经发放到你的账户。微信关注公众号“书友大本营”领取。刀刃崩碎，即刻紧急将自己的后颈硬质化。七，又是这个，扔掉废刀，利威尔迅速抽身。就在这个时候，即刻喘了口气。怎么过来的？他很好奇。但等到抬起头来的时候，又一幕景象震惊了他。在他的眼前，那只疑似始祖巨人周围的巨人，不知道是在什么时候，忽然间就被全部消灭了后颈，变成了一具具黑色的尸体。怎么回事？他大惊失色，再一细看，他看到了站在那只始祖巨人身上的一个人类，一个围着红色围巾的女人。喂，注意力给我集中！在他的身后，利威尔忽然大喊出声，迅速砍瞎了他眼睛，右爪割断了他的脚跟。后颈砍不动没关系，利威尔完全有能力把他的肉体给踢干净，踢的只剩下后颈。混蛋！吉克怎么能允许自己就这样输给一个人类？迅速向着利威尔挥拳，同时用手捂住自己的后颈，但局势对他已经万分不利。这时。天空中，飞艇里，该帮他一下了。一名马来军官说道。轰然间，一只飞艇的舱门大开，皮克和亚尼迎着风，背着伞包站在舱门门口。又回来了呀，亚尼！啊，真是晦气！亚尼面露嫌恶之色。亚尼从来没这么讨厌一个地方，但帕拉迪岛是他平生最讨厌的地方，没错了。在这个地方，有着太多太多不好的回忆，就像莱纳，就像贝尔托特，最主要的，就像罗热、艾卡姆，他们被派来这座岛上。原本以为岛上的人全都是茹毛饮血的恶魔，对于人命不仅草芥，而且还以此相识。这种想当然的恶行，他们想过不止一次。但后来在岛内生活过一段时间后，他发现这些恶魔的行为，墙内里的人虽然有过，但并不是在平常，而是在他们攻破墙壁后，给墙内带来可怕的巨人的时候。那个时候，他们曾听说过一些在难民区的收容棚里等着施粥和面包的人说过，玛利亚墙被凯之巨人攻破之后，依附于玛利亚之墙的四座瓮城。其中一个西干西纳区除外的另外三座瓮城墙壁虽然完好，但却因为和墙内缺少联系的缘故，没有办法自给自足，最后出现大面积饥荒现象，而后被迫打开城门，致使巨人将快要冻死、饿死的他们吞噬殆尽。有人曾在城门打开的时候绕过巨人逃进了内地，于是他变成了一个传奇。在所有人攥着一小块面包，眼巴巴的的在收容区望天绝望的时候，他的传奇经历成了他永远也说不完的谈资。再然后，他就仗着自己知道的事情，在难民里面成为了一个特殊的存在。而稍有一些文化的，会仗着这个东西来说书。人们，或是难民，或是一些政府官员，尤其是内陆成员，对他的这个经历可以说是相当好奇，不惜花大价钱来仔细的、饶有兴致的听他对自己经历进行叙述。说好了，有赏；说坏了，也无妨。对于他的悲惨遭遇，人们总是会唏嘘，并且忽略多半部是细节，专注于故事本身。人类被巨人吞食这种话题，这种事情是曾经深刻的发生在他们身上的，所以他们无所谓。但凡那人讲述出来，就是人类活生生的血泪史。亚尼也正是在那个时候，听说了墙内的人有异子相识的残忍事情，但那根本称不上是残忍。人饿了就会想吃东西，哪怕是自己的孩子。
，可是自己的孩子出于最后的伦理，没有办法下得去口，便只能一子。即便这样，你能说他们是残忍吗？不知道别人怎么看，亚尼总不会这么觉得。在马来，他也曾经见到过这种残忍的事情，但那是马来的一些不检点的军官做的。他们过于恣意妄为，在大街上，如果看到好看的埃尔迪亚女人，他们便会不可抑制的起反应；而在遇到一些长得让他们生厌的埃尔迪亚人，他们则是根本不客气，放狗咬伤只是最简单的行为。大多数情况下，他们都会把那个埃尔迪亚人殴打致死。在马来，身为埃尔迪亚女人是比较幸运的一件事。和别的国家，一些强暴者会奸淫弱小的女性不一样，马来对埃尔迪亚人已经厌恶到了极致。他们看待埃尔迪亚女性，一旦因为其妖娆的身姿而起了反应，便会被同伴取笑，一辈子抬不起头来。奸淫埃尔迪亚女性，就像奸星号、星号猪一样，会被马来上上下下所有人耻笑。但在马来，马来人就是特权。马来人的孩子一旦生养好了，就算掺着埃尔迪亚人的血。又有谁能看出来呢？所以，让人大跌眼镜的事情出现在了马来。埃尔迪亚收容区的女性为了走出收容区，过上富足的生活，有不少选择了铤而走险，联系一些对风俗产业有交际的马来人，给他们伪造一个马来人的暂时身份，去从事风俗产业，勾引马来人，尤其是有钱有势的马来人，怀上他们的骨肉。因为外表单纯，外加是处女之身的缘故，马来人有些时候兽性大发，根本不会深究女人的身份。一晚风雨过后，他们便会留下自己的基因。又因为真的致使他怀上了他的骨肉，所以没有办法抛弃，就算被耻笑，也只能接着生养下去。也有不少马来人真的对埃尔迪亚女人有过爱情，但大多数人还是在得知配偶的埃尔迪亚身份后避之如蛇蝎，紧急把关系撇个一干二净。亚尼曾记得，莱纳的母亲就是做过这样的事情。尚且年轻的他，不想让自己的未来黑暗，为了不让自己的孩子的未来黑暗，便抛弃了自己在收容区内互相喜欢的埃尔迪亚男人，转而去到了收容区外，找了个色欲旺盛且愚蠢的马来屠夫，一个杀猪的马来人，献出了自己的处女和子宫。继而成功怀上了他的骨肉，可他没想到，那个该死的男人会不认账，也怪他过分天真，把一切想得过于简单。最后，他被遣送回了收容区，并且终身禁足，一辈子不得出收容区半步。好在他当初抛弃的埃尔迪亚男人没有嫌弃他，亲自照顾他，生养他，但最终还是没有感化他。马来这个让他们梦寐以求的身份，就像是毒药一样，诱惑着他，使他一直向往着走出去，哪怕把自己的一切献出去，哪怕把自己的贞洁损毁掉。于是。他又触碰了风俗产业，在那些马来老爷们肥胖且充满酒气的身体上，尽情地展现自己的婀娜，任由着他们的胡闹。就算是他们过分到把玻璃瓶塞进本该进行活塞运动的部位，也不多言，也不吵闹。但最终，他也还是没有被什么痴情的马来人看中，挑走，不顾他埃尔迪亚人的身份，照顾他一辈子。他还是埃尔迪亚人，并且因为是埃尔迪亚人，孩子也是埃尔迪亚人。因为人老珠黄，最终被风俗产业拒收。看着新晋的埃尔迪亚姑娘，肤白貌美。比他当年还要风骚，他也只是非常感慨罢了。一辈子含辛茹苦的把莱纳拉扯大，并急切的指望他能继承巨人，成为荣誉马来人，这样的话就能报仇了，这样的话就能扬眉吐气了。但是，死了呀！戒指上的铁钩划破手指，亚尼紧随着皮克笔直的跳下了飞艇，就像跳海自杀。受之巨人不擅长近身战斗，远程指挥战斗是他最擅长的事情。但再怎么说，他也不应该被这么简单的被一个人类给逼到如此境地。就像是一个待宰的牲畜，受之巨人即刻发现了自己，就算身为巨人，也完全没有办法在利威尔飞过来的一瞬间对他进行致命打击。想把他抓在手里根本不现实。即刻知道，只要利威尔的瓦斯没有用光，那么他就可以一直在空中飞舞。这样下去不是办法。即刻知道，如果自己不能把利威尔给击溃，那么接下来他还真的敢把他除了后颈肉之外的所有肉体全都踢得一干二净。到那个时候，虽然即刻也知道，凭借强烈的钢刃没有办法对他的水晶造成什么实质性的伤害。但如果只有一个水晶在哪，周围全都是围着他，等着他自己解冻，把自己给放出来好砍死他的墙内人，那样的话又有什么意义呢？跟腱被斩断，受巨人无可抑制的倒在了地面上，脸紧贴着地面。虽然巨人的触觉不会影响到宿主的触觉，但即刻还是感觉无比痛苦。趴在地面上，他看着远处还在和他的巨人鏖战的罗热，因为巨人的数量实在是太多，导致他根本没有办法抽出身来照顾到他的这一边。否则估计他这个受之巨人肯定会被杀死了。只是他从来没有想到，居然会有人类把他逼到如此地步。没有任何的办法，即刻打算把巨人叫回来回援。但如果真的这样做了，那么罗热也便没有人防守。那样的话，反而会死得更快。就像是球赛一样，一些比较有能力的球员必须得被防住，否则就会让他像癌症扩散一样，引发更严重的后果。想到了这里，即刻便不再多想什么，重新治愈了跟腱。他还得继续战斗，继续对付那个强的不像人的巨人。也就是在这个万分窘迫的时候，他忽然想起了皮克曾经随意给他提起的一句话：墙内除了罗热、艾卡姆以外，还有很多自身能力与罗热人形状态不相上下的人。
。吉克虽然不知道那些人到底是谁，但现在他知道了，这个家伙就是那个和罗热一般强悍的家伙。从他矫健的动作上，吉克可以看出，但现在才认出也没有什么意义了。吉克已经对付不了这个家伙了。他已经可以想象，等到几分钟之后，这个人类就会把他身上的肉给全部剔除，只剩下一个硬质化水晶，而那个硬质化水晶就会变成他的水晶棺材。抬起头看向高处的飞艇，吉克感到十分尴尬。他没想到有朝一日竟然会被马来官方看到自己的笑话。如果是那些军官的话，估计现在已经在捧腹大笑了吧？吉克心想着。但实际上，马来并没有这样想。在看到兽之巨人吃瘪之后，他们立刻派出了自己最后的两张王牌——车力巨人和女巨人。在所有人的遥望下，两道金黄色的雷光出现在天空。光芒闪过之后，女巨人和车力巨人稳稳地站在了地面上。轰！轰！两声巨响，两只巨人各自向着不同的方向跑去。亚尼变身的女巨人开始执行任务，她冲向了纠缠兽之巨人的利威尔。因为是女型巨人，所以动作幅度和柔韧性根本不是其他巨人能比拟的。在战场上，不少的调查兵团士兵打算拦住她的步伐，但都在她快到根本看不清的动作里被销毁。她实在是太快了，轰，轰，似乎已经养成了肌肉记忆。亚尼看着眼前飞来的调查士兵，抓着他们砸向地面，砸向周围的房屋，鲜血喷涌，身上的血肉全都崩碎。那些人全都死在了女巨人的手下。也就是在这个时候，利威尔看到了女巨人，也终于，他的动作有了一星半点的停滞。兽之巨人见状，趁机抓住了他的钩索，将他缠绕在手心。抓到了！即刻欢呼，同时像放风筝一样猛然收紧钩索。飞在空中的利威尔感到了一股强大的拉力，顿时明白发生了什么事情。没有任何犹豫，他立刻决策把自己的钩索给斩断。啪！因为钩索的断裂，兵长只剩下了一根钩索牵引身体。噗！一声响，他迅速抽离了自己的身体，但因为只有一根钩索，所以没有办法维持自己的平衡，最后狠狠地撞在了屋顶上，致使腿部骨折。该死！利威尔骂道，拖着断裂的腿跳下了房屋。见状，女巨人想继续追击，但吉克却忽然大喊：“始祖坐标！”那只巨人是始祖，他喊道，伸出手来指向面前的巨人。女巨人亚尼见状，看了一眼空中的马来飞艇，便开始向着那个巨人跑去。远处，机枪的声音响了起来。一艘飞艇降落在了一处空地上，将运载着的给车力巨人装载的机枪碉堡放了下来。车力巨人装配好机枪碉堡，变身战车。在他的后背上，机枪扫射的声音不断响起。很多调查兵团和驻扎兵团的人，在遭遇到车力巨人的时候，全都被他那暴虐的火力给击中、击伤，斜着跌倒在地面上。撤退！有人大喊。调查兵团迫于火力压制，纷纷躲在了建筑物后面。见到击溃敌人，皮克也乘胜追击，开始向着兽之巨人靠拢，并且支援。但就在他跑向兽之巨人的时候，女巨人已经来到了始祖面前，艾伦丧失了恢复自我的体力。如果想要继续战斗，至少需要休息一段时间补充体力。现在的他陷入了沉沉的昏迷，没有办法对周围的事情做出反应。躺在一座房屋旁边，三丽在他的耳边叫喊着什么，还有匆匆赶到的阿米。吃掉他应该就结束了吧？见状，亚尼没有多想，操控着女巨人冲了出去。在来到艾伦面前的时候，让他意想不到的事情发生了。原本以为已经昏迷的他，不知道因为什么，忽然间就站了起来，而且摆出了战斗姿态。闻到什么呕吐物的味道，艾伦仔细嗅着，最后嗅出了那种恶臭味，就像是馊掉了的肉汤，里面放了什么奇怪的调料，最后导致他变成了奇怪的样子。说起来，确实也有点饿了。被饥饿催动着，艾伦缓缓睁开了眼睛，看着周围的景色。因为光线不充足，所以他根本看不清什么东西，只看到满眼的红色。为什么这么红？他很好奇，但不管再怎么眨着眼睛看，他都看不清。后来他明白了，不是他的眼睛不对，而是这个地方根本全就是红色。再一仔细感受，他顿时大吃一惊。为什么自己会在海里面？碧波荡漾的水面，没错，是海。但是为什么海这般红色？难道大海就是红色的吗？艾伦好奇。海水是热热的，让他有一种沐浴的感觉。但眼下不是安心沐浴的时候，他必须得找到三丽他们，和他们会合。否则的话，墙内人又该遭受灾难了。到时候不知道会有多少人死去。艾伦已经经历过了损失亲人的痛苦，不想再经历一次。所以，就算是现在也好。就算是来不及了也好，他一定要出去，一定要为墙内的人做些事情，一定要让那些给世界带来巨人痛苦的人亲自品尝到家人被杀死的滋味。想到这里，艾伦暗暗发狠了起来，他攥紧拳头，爪儿松开，他要离开这片海洋。他知道眼前的这一切不是真的，他并没有来到真正的海。现在的他应该在墙内和巨人进行战斗才对。为什么会出现在这个地方？艾伦不清楚，但他必须要离开。喂，他叫喊着，在海中央扶着，没有人应答。甚至连海洋都没有波动一下，这里万分死寂，不会有人存在，自然也不会有敌人。平稳的海面好像就是在告诉艾伦。
这里是他的安息之地。难道我死了吗？艾伦心想着，开始在水中央看向远方，远处有夕阳，夕阳很红。艾伦忽然明白了，正是夕阳照亮了海面，所以才使得海面变得如此之红。那这是真的海洋啊！他忽然开心了起来，双手也不再吃力的划水。和他想的不一样的是，他并没有像他想的那样在水里一直沉下去，直到最后淹死。他反而浮在了海面上，而且身体越来越轻。就像是一片叶子，他慢慢的躺了下来，徜徉着。如果说周围是孤寂的虐待，那么他现在就是在享受属于自己一个人的宁静。也许是我失忆了，三里他们应该已经走出了墙内。艾伦惬意的想着，真好啊，海洋里原来这么安静，以前就像是一场梦啊。心里想着美好的事情，他慢慢的闭上了眼睛，在海的中央睡着了。好累啊，一路走过来实在太辛苦了，都没有好好的休息过。但等到他闭上眼睛的时候，忽然间。他听到了三丽的声音，三丽的声音那么近又那么远，好像听到了，又好像是幻觉。三丽，他睁开眼，想要看到现在的三丽是什么样子，是长发还是短发，个子有没有长高，和我相比起来呢？双臂划着水，艾伦从海洋中央苏醒，只是他并没有如愿以偿的看到三丽，他看到了一条船，一艘椭圆的船，在那艘船上有着他不认识的旗帜，在那旗帜的下方有几个人在大声呼喊着，远远的，艾伦认出来了。是三丽，还有阿米。喂，我在这里！艾伦当即挥手大喊，他很高兴，这果然不是梦。他们真的坐上了船，来到了海上，看到了外面的世界。但等着那船越来越近，艾伦却发现他们的样子像是非常着急，似乎是在担心他的安危。难道这里不安全吗？艾伦看着周围平稳的海面，心想：怎么会？这里是那么的平和安静，怎么会危险呢？只是他忽然又想回到船上了，真不知道我是怎么来到这地方的。艾伦心想。他开始划水，向着阿敏和三丽他们的船划去，就像小的时候，他和三丽一起去救不慎掉进水渠的阿敏，拼命的用手划着水，但越划越吃力，越划越吃力。很快，艾伦划不动了，他抬起头想让他们靠近，但就在这个时候，他发现他们越来越远了，船在向他远离，并且越来越快。怎么？你们别走啊！别离开我！艾伦慌了，开始拼命划水。就在这时，暴风雨忽然降临，狂风大作。狂浪四起，巨浪滔天，几乎要将艾伦淹没。喂，救我！三丽，阿米，他无力地喊着，头发和脸庞被海水打湿。他呛了几口水，拼命地保持着在水面上的平衡。但那艘船到底还是没有开过来。为什么？艾伦心灰意冷。忽然间，他想起来了，因为暴风雨，因为暴风雨的缘故，所以他们必须要离开。是这样啊，艾伦心安了。如果他们平安无事的话，就好。怀着这种想法的他收了力气，身体变沉，慢慢的向下坠去。在海水中，艾伦睁开眼，准备再看这世界最后一眼。气泡从鼻口涌出，向上窜动着。忽然间，他听到了一个声音：“如果我必须要死的话。”他听得出来是自己的声音。为什么自己声音会出现在这个时候？他不得而知。他只知道，他要死了。身体缓缓下坠着，一丝轻意都不复存在。此时此刻，就在艾伦下落的海底，一张血盆巨口忽然出现。猩红的眼睛，尖锐的牙齿，吞天的巨口，他的身体燃烧着火焰，发出震荡世界的恐怖声响。艾伦听清了，他说：“骄傲，给我，爸。”随后一声震响，巨口轰然闭合，牙齿扣合。那惊天巨物竟是将他活活吞噬。艾伦，有人大喊，声音像流星一样划破天际，撕开了艾伦的梦境。艾伦睁开了眼，女巨人在向他奔来。原来是有敌人啊！艾伦疲惫道。眼中布满血丝，浑身瘫软无力，但他还是强撑着站了起来。始祖，一切都是因为始祖，始祖坐标，始祖巨人，发动地名，唤醒沉睡在墙内的超大型巨人，将地面上的所有人踩死。亚尼受过良好的马来历史教育，对第145代弗里兹王在当初带着自己肮脏的族人溃败帕拉迪岛的时候所立下的威胁言论非常熟知。想当初英雄何洛斯重伤了弗里兹王，致使他不得不带着始祖巨人来到与世隔绝的帕拉迪岛，在岛上。他说：“一旦世界上的人要再敢侵犯帕拉迪岛，那么他一定会带着固定城墙的超大型巨人踏平整个世界。”出于恐惧和没必要逼着弗里兹王狗急跳墙，仁慈的何洛斯最终给了他们生存的空间，没有再继续战斗下去，让世界上的人们过上了没有战争的和平生活。但同时，马来因为害怕墙内人因为某种变故反悔自己绝对不会出岛的誓言，每年都会向岛内投放大量的无垢巨人。他们知道，只有让他们同类互相残杀，才能让世界安稳下去。但是，在亚尼眼中，所有的一切现实都和马来所述的历史格格不入。马来的历史对他来说
就像是什么三流作家编写的童话故事，一切看起来都很符合逻辑，但一切又都看起来怪怪的。只是不管怎么说，一切都是源自于始祖，源自于始祖巨人。如果马来回收了始祖巨人，那么一切也就结束了吧。最坏的结果也不过就是把墙内变成新的收容所，继续奴役者有罪的埃尔迪亚人。看着他们猪一样的丑恶嘴脸，还真的让人感觉作呕。但亚尼没有选择，他参加战士候补生的目的就是为了家人，为了自己。如果能让他在这个世界上过得舒适。如果能让他的那个残忍的父亲检视起自己对孩子缺失的爱，那么再怎么都是值得的。想到这里，亚尼操纵着女巨人，摆出了自己独有的战斗姿势。他面对着艾伦，艾伦面对着他，艾伦，全拜托你了，你是我们最后的希望。在艾伦的耳边，阿尔敏如此喊道。艾伦疲惫眨着眼睛，进击巨人的身形显得格外疲惫。好，打起斗志，艾伦控制着自己刚刚才第一次变身的进击巨人，向着女巨人冲了出去。轰，轰，轰。地面震颤着，艾伦控制着巨人狂奔着，女巨人稳如泰山。她抬起一条腿，双拳高举过头顶，好奇怪的战斗姿态。阿尔敏说道，在他的身边，不少和艾伦的同期生还在大声吵着什么。喂，阿尔敏，你真的觉得艾伦能战胜他吗？艾伦可是第一次变身，让不安的问道。在一小时前，我们可还是把他当做是一个疯了的骑行种。而且，要不是罗热那家伙变身过巨人，我们根本不知道艾伦居然也会有这种可怕的力量。听到这话，阿尔敏沉默了。你说的对，这样做太冒险了。我们连艾伦为什么会变身成巨人都不知道，就逼着他去战斗。但是，阿尔敏指向了自己的四周。此时此刻，大批大批的巨人已经舍弃了罗热，开始向着他们这些人类走来。但是，如果不是一下的话，我们的结局根本只有死亡。阿尔敏喊道，像是触及到了所有人的软肋，使得他们愈加沉默。不管怎么说，我绝不会让艾伦独自战斗。三丽说道，抽出了自己的双刃。看到他拔出了刀，所有人也纷纷效仿，抽出了刀，战斗吧！马尔科说道，第一个冲了出去。此时此刻，艾伦已经冲到了女巨人的面前。也正是在他奔跑的途中，他看到了女巨人杀死的调查兵团的人，那些人全部被他彻底的杀死，没有任何救活的可能性。你该死！艾伦愤怒了，平日里和他朝夕相处人，怎么能就这样死去？好，好！进击巨人愤怒了，向着女巨人挥拳而去。但就在这个时候，亚尼拧转身体，侧转横扫。刷，小腿被硬质化水晶给包裹着。亚尼这一记横扫，竟是直接将进击巨人的脑袋扫飞出去。砰！一声爆鸣，进击巨人的头颅和亚尼的小腿同步爆碎，被扫烂的脑袋抛飞了出去，直直的掉在地面上。头颅消失，艾伦的本体从后颈处暴露了出来。因为是第一次变身的缘故，他本体的脑袋也被巨人头颅的肉块给带飞了出去，鲜血涌出。巨人和艾伦的本体同时消失了脑袋。无力的跪在地面上，身体直直的挺着，双臂无力的垂着。亚尼知道他没死，巨人变身者没有那么容易死去。不，他的意思是身体不会轻易死去。曾经有马来的科学家对巨人继承者能够治愈身体的多少而进行过实验和测试。他们砍掉了一个巨人继承者的头颅，并且在他将死之际抽取出脊髓液给下一任继承者服用。情况就像预想中那样，没有对巨人之力产生任何的影响，巨人之力依然顺利的继承了，但不能过分耽搁。必须即刻吞食。亚尼没想到会把艾伦的头颅给踢飞掉，但现在继承始祖也无妨。凑近面前的始祖巨人，亚尼控制着女巨人，把艾伦的本体给吞噬掉。在他的身后，身为艾伦的同伴，他们亲眼看到了这一幕。艾伦，三丽慌了，迅速抽身，打算去救艾伦。但就在他全力喷射瓦斯，向着女巨人冲刺的时候，忽然间，他听到了急促的跑动声，很响，是巨人的跑动声。猛然间，他转过头，赫然看见。罗热变身而成的巨人奔跑了起来，身上长出了坚固且全面的铠甲，手中拿着战镰，他一只又一只的撞开阻挡他的巨人，速度变得越来越快，就像当初撞开墙壁的凯兹莱纳布朗。去死吧，你们这些害虫！罗热怒骂着，恶之战凯巨人叫喊着，面前的巨人全被他给撞翻在地，践踏致死。亚尼听见了声音，就像是听到了死神的尖叫：“别，别过来！”轰，轰，轰，轰，地面震颤。房屋倒塌，罗热以极快的速度杀到了现场，追上了亚尼。早在刚刚，所有巨人突然不再对他追杀，转而向着一个奇怪的方向走去的时候，罗热就猜到了，一定是什么更重要的东西引起了他们的注意力。而那个更重要的东西，除了始祖坐标，罗热想不出其他的答案。那么，既然是始祖坐标的力量出现了，便也没必要再继续逃跑了。毕竟他自打进入到墙壁内以来，就没打算逃跑和苟且偷生，想着的是该怎么获得始祖坐标。但就算是再怎么找，也根本找不到始祖坐标的位置。不仅如此，甚至连他一丝一毫的消息都没能找到。虽然现在杀死了100米级别的罗德雷斯
，但也没能从他的身上发现任何关于始祖巨人的消息。目前仅仅知道始祖巨人丢了，王族甚至和墙外的人联手开展对始祖巨人的搜索工作。罗热虽然也展开了调查，但就双方的调查进度来看，始祖巨人的坐标仍然是个谜，还是没有人发现他的蛛丝马迹。没办法，罗热自知自己就算再厉害。也没有办法让死去的罗德雷斯讲话，让他把丢失始祖巨人那一天具体的情形告诉他。罗德雷斯对待自己的家族，尤其是始祖巨人格外虔诚。就算始祖巨人最终被暴力窃取，他也没有把自己知道的情况告诉罗热。他正是因为不想告诉，不想让罗热知道始祖巨人的下落，所以才故意变成巨人。就算最后后颈被挖出来，也绝对没有办法存活于世。这样的话，罗热关于始祖的任何线索就会断掉。如此一来，始祖便有可能被那个人独自掌握着。通过自己的调查结果，罗德雷斯知道。那个叫做格里莎的人是一个来自墙外世界的人，并且身上没有王血，有王血的是罗热。他的母亲曾经是王族的私生女，后来被遗弃，吃百家饭、穿百家衣长大的。他对墙内的人们怀有感恩之心，于是决定参加兵团，把自己心愿拿来报效国家。只是一去不回了。那是第一次壁外调查，因为对巨人的了解几乎为零，所以整个兵团几乎全军覆没，只有少数人回来，其中并没有那个私生女。罗德雷斯并不知道那个私生女到底在墙外发生了什么，他只记得。小时候曾经被家族的同伴好友隐秘的指过，遥遥的看了他一眼。当初在他印象里，吃百家饭长大的那个琴，在小酒馆端盘子陪酒的时候，显得很知性和清醒。小时候的他，因为家族的溺爱，断奶断的晚，隐隐的，他对琴曾经产生过各种隐秘的情愫。每晚在梦中，他都会幻想自己凭借着自己王族的身份来到他面前，命令他吐下做，并且脱掉自己身上的衣物，辛勤的为他服务。但幻想始终是幻想。罗德雷斯很明白。自己的某个父辈在看到秦的母辈时，有可能只是个长得漂亮、身材风骚的婢女，对他产生了不好的想法，由此才诞下秦。他自信不会的，私生子什么的最差劲了。他要引以为戒，只是后来可能稍微有些破解，但无妨。坚持了这么长时间，奖励一下自己罢了。不过就算如此，私生女西斯特里亚也还是在他的掌控中的。他没有像先辈那样，直接在私生女幼小的时候把她丢弃在街头，让她自生自灭。倒不是残忍和仁慈的差别。只是王雪必须受到严格的控制，这是族训，也是罗德雷斯最遵守的东西。可惜始祖巨人被抢走了。罗德雷斯自那个时候起就对自己充满了懊悔，懊悔自己没有对始祖进行严加封锁。自那以后，他就决定，除了自己最亲信的人，绝不会把关于始祖的消息透露给任何人。这也因此导致罗热没有办法搜索到关于始祖的任何消息。现在，始祖终于出现了，罗热已经等不及了，他不顾一切的冲撞了过去，将所有拦截他的巨人撞飞，直至来到女巨人的面前。别过来！亚尼万分恐惧，他亲眼看到莱纳死去，亲眼看到贝尔托特自杀。现在终于轮到他了吗？恶魔终究是要死的啊！亚尼绝望的想。但此时此刻，他并不是孤军奋战。这里，皮克大喊了一声，车力巨人的声音阴哑且低沉。他快速奔跑了过去，背上背着战术碉堡。在这座碉堡上，装配有世界上能买到的任何最新最强的武器。几个人组成的机枪小队，在看到罗热的一瞬间，立刻开枪。砰砰砰砰砰砰，机枪肆虐着。火舌狂涌，向外喷射而出，子弹的弹幕袭来，打在罗热的身上，没有任何的伤害，就像是小石子打在铁块上一样，不仅没有在上面留下一星半点的痕迹，甚至连罗热的速度都没有拖缓。怎么办？打不动！机枪小队里一个胖队员急道：“对准眼睛，先射瞎他的眼睛。”一个戴着眼镜队员给出如此建议，在他后面的墙壁上贴着他恋爱五年的女友的照片，他怕他会忘记，便在某夜相聚后让他拍下照片带着。他贴在了墙壁上。贴在了自己长久工作的墙壁上，但此时此刻，因为车力巨人的剧烈运动，照片掉了下来，掉在了地面上。哒哒哒哒哒，机枪的弹药肉眼可见的减少着。罗热确实没有办法防住自己的眼睛，所以在他们集中火力对准他的眼睛时，他只能用手阻挡，避免被夺取视力。但也就是在这个时候，亚尼找到了逃跑的时机，迅速向着远处跑去。见状，罗热长叹了一口气，扔掉了手里攥着的镰刀。怎么，他认输了吗？不。皮克察觉到一丝不对，他认真了。他说着，果然，如他所想，罗热操纵恶之战铠，卸掉了身上的重甲，手上生长出了尖锐的钢爪，猛然跃起，在太阳光的映照下，他一跃而下，一爪抓碎了机枪碉堡。皮克早有所料，他太熟悉罗热了，就像以前战士候补生之间战斗切磋那样。每当罗热的成绩不知道因为什么原因跌落在及格线，而恰好他又抽到一个依照成绩来说，对他来说是完全碾压的对手时，他都会这样，扔掉自己手里的武器，当时是木质步枪，把它扔在地上。这个时候就会有裁判和其他不知名的人认为他已经投降，但他却又在这一刻一招解决对手，震惊全场。当时皮克记得很清楚，没有一个人不说罗热在装
，说他明明有实力，却还是一直在装饰废物。但罗热对这些并不理睬，各中缘由皮克也很清楚，无非就是罗热知道战士候补生每次战斗的前几名都会被军方带走，作为奖励让他们参加对别国的战争。提前有了战场经验，在挑选战士继承者的时候，就会自然而然的加印象分。在皮克的印象中，所有的战士候补生都参加了战争，虽说是身为战场近距离的旁观者，但马来军方也还是会让他们杀人，说是鲜血试炼。每个人都必须杀掉一个人才行。对此，他们想了很久，但最终妥协了。每个人都杀死了军方指派的人。波尔克觉悟很高，军方让他对敌方的俘虏下手，他便动手，干脆利落的杀死了他。莱纳本来也像这样，但最终他还是没能下得了手。可军方的命令就是这样，下得了手就留下，下不了就滚蛋。最终，莱纳杀死了给他分配的那个敌人。那天，皮克清晰的记得，那个敌人在临死之前发出的惨叫是女生。希克特国太小了。所以，全民皆兵，这个女兵也被迫上战场。马塞尔对皮克解释道：“皮克仍然记得当时那个女兵的绝望，可至少他们没有过多的负罪感，因为女兵是个狙击步枪手，在战场上用狙击步枪杀死了不少他们的人。由于仇恨，所以他们在复仇的时候才不会那么的自责。只是他们每个人都杀了人，身上都沾满了鲜血。然而，只有罗热不屑一顾，因为他觉得这样很麻烦，所以他不想去观摩战争。”所以他才会让自己的成绩始终保持在及格线上。有人觉得他懦弱，有人觉得他是怕死，他都一言不发。只有皮克知道他是因为什么，因为他觉得战士候补生特训营里的所有人，马来的所有人，世界的所有人，全都是疯子，全都是杀人不眨眼的恶魔。放大来说，人类本身就同时有好人，还有坏人，坏人坏的彻底，好人好的纯真。经常有人在罗热的面前评论别人的好坏，但罗热向来事不关己，仅仅默然视之罢了。在皮克的眼中，罗热是个绝对的利己主义者，他不会允许任何人欺负他，更不会轻易相信任何人，从而给予任何人帮助。他偶尔像天使，偶尔又像恶魔，但实际上，这些评价全都是别人给他附加上去的罢了。罗热根本不在乎，就像现在的罗热一样。皮克化身着车力巨人，看着眼前的恶之战凯巨人，看着他把自己背上的碉堡摧毁。与此同时，他又用车力巨人并不尖锐的牙齿，狠狠地咬在了恶之战凯巨人的大腿上。你们快走！他在喊。他在拯救碉堡里的同伴，声音从口中而出，变成了车力巨人的污名。碎掉的碉堡中，戴着眼镜的士兵拿掉了自己头上戴着的钢盔，手中捧着他女友的照片。镜片已经碎掉，他根本看不清照片，却还是在不断的擦拭着上面的灰尘。皮克小姐在为我们拖时间，贝伊克，我们快走，我走不了了。眼镜男贝伊克笑了笑，口中的牙齿沾满了内脏破裂的血。麻烦你们了，我死了之后，请让马拉重新开始一段感情，告诉他，我真的，真的对不起他。你在说什么蠢话？走，跟我一起走。战友冲了过来，拖着内脏破裂、已经可以宣告死亡的贝伊克。他们急忙从碉堡上下来，但皮克已经支撑不住。好、哦，恶之战凯巨人发出怒吼声，在贝伊克等人的眼中，就像降临世间的恶魔一样。但在周围遇难的帕拉迪岛难民来说，他是救世主，他是唯一的神。面对昔日老友罗热，没有丝毫手软。他拧断了车力巨人的脖子，扯断，扔在一旁，最后把皮克从后颈处拽了出来。手心中躺着孱弱的肉体，皮克急促地呼吸着，两只眼睛眼睁睁地看着罗热的巨人。你要吃了我吗？罗热，他尽量让自己的心跳平稳下来。在罗热的手心里，他逼着自己，不露出任何求饶的眼神。来吧，罗热，吃掉我，让我解脱，就像小时候你说的那样。皮克说着，猛然间，罗热和他都想起了往事。曾经，在他们还在光着屁股在公园的小沙滩捏沙子的时候，那个时候的他们因为是邻居，所以经常会一起玩。皮克很喜欢罗热，他迫切想当他的新娘，于是便找来罗热，拉着他的手，把糖果塞在他的手里。那罗热君，你喜不喜欢我呀？什么是喜欢？就是两个人拉手手，亲嘴嘴，结婚生小孩子呀？不懂，奶奶说不懂的事情最好不要去惹麻烦。哎，怎么是麻烦了？小皮克笑了起来。罗热君，你难道不觉得我很可爱吗？很可爱。皮克妹妹会把沙子里的小动物放回家，而其他人会把它踩死。这个啊。因为他确实很可怜嘛。嗯，别恩了，我们来拉勾勾，勾什么？嗯，说你长大会娶我当新娘子，那不勾了？为什么啊？小皮克慌了，急切地看着罗热。罗热沉默了很久，我怕我会吃了你。什么？奶奶说，中东地区因为皮鱼和马来的战争，不少人流离失所，吃不饱饭，有的丈夫会吃掉自己的妻子来反抗马来。我，我，我不想吃掉你，皮克。就像是因为害怕阳光而整日躲在沙子里的小动物，人类把它从沙堆里挖出来，放在手心，在阳光的曝晒下，在巨大生物的注视下，小动物瑟缩着，浑身不住的颤抖着。
，就像此时此刻躺在罗热的手心里的皮克·芬格尔。两人虽然一般年纪，但现在罗热化身巨人，把身为车力巨人的皮克牢牢地抓在了手心。因为刚从车力巨人的身体里被强制拽出，皮克的脸上还留有控制车力巨人的神经连接线断裂、抽离的痕迹，不断有治愈的蒸汽从他身上冒出，使得他身体的温度居高不下。罗热这个时候身为巨人，对手心的触感并不是很明确，但就算如此。他也还是感觉到了皮克的恐惧，感觉到了他身体上微弱的颤抖。拜托你了，罗热君。皮克闭上眼睛，等着罗热控制巨人，把他放在嘴里，用牙齿咬断脊柱，吮吸他的脊髓液。眼中噙着泪，他并不甘心是这样的结局。罗热，如果我们只是普通人该多好？如果我们不是阿尔迪亚人该多好？如果我们能够相爱该多好？泪水从眼角涌出，沿着脸庞滑落，掉下来，在罗热的手心里摔碎。罗热转动着眼球，看着手心里的老友。这是他从小到大第一次犹豫，也应该是他最后一次犹豫。R R O， 呃，之战凯巨人发出了几个音节，因为下颚的独特构造，他本来应该没有办法说话。罗热也知道，但刚刚他的确是说出了什么，而且那句话他永远也不想让皮克听见。皮克缓缓睁开眼，看着眼前的罗热，他不知道他为什么迟迟不动手。明明他是这么一个绝对利己的人，而留着他，很明显是对自己不利的行为。又或者说，罗热，你，你怎么了？快吃掉他！车力巨人的耐性对你的战锤巨人有相当大的弥补。吃了他，你的能力可以变得更全面。我不能，什么意思？我做过承诺，我说过我绝对不会吃掉他。嗯，什么时候？很小的时候。哼，小孩子的玩笑话罢了。你到底在想什么东西？我从不奢求别人帮助，也从不亏欠别人。罗热说道：“如果我吃掉皮克，那么我将永远弥补不了对他的亏。”欠，没有亏欠。这个时候不是讲大义的时候，你的个性不是绝对利己吗？放掉他，你会后悔的，你一定会后悔的。不后悔，我说一不二。罗热又重复了一遍：“我从不亏欠别人，更不会忘记自己的承诺。”说完，罗热便控制着恶之战凯巨人，把手心里皮克放在了地面上，稳稳站在地面上。皮克讷然地看着罗热：“你要放走我吗？”罗热一言不发，恶之战凯巨人只蹲在地面上，静静地看着皮克。皮克的身影在纷乱的街道里显得格外消瘦。他仰起头，微风撩过他的乌发。和往日凌厉的士兵身份不同，此时的皮克就像刚刚激发的姑娘，手里将捧着一束丁香，而不是冰冷的子弹。他看向罗热的巨人，罗热的巨人看向他。无言中，罗热控制着巨人，伸出了小指，弯曲，拉钩吧，将今日的残忍和往日的真挚勾在一起。见状，皮克也伸出手，把俏白的手心小心贴放在他巨大的小指上，用每一根纤细的手指感受着他的温度。这一刻，时间仿佛暂停。周围的一切全都破灭了，世界好像在一瞬之间倒转了起来。皮克眼含热泪，心里涌起酸涩。他看到了不同的光景，他看到了丁香花，他看到了小时候的沙堆，他看到了以前那个爱笑的罗热，也看到了他们不再受到歧视，追逐着奔向学校。在夕阳的血映下，他们互相在心中刻印了对方的微笑。心动的感觉，窗边的月亮，写不完的日记，枕头底的照片。我们在一起吧，他们互相约定，他们私定终生。他们手拉着手走进殿堂，有彩色的气球，有洁白的婚纱，有祝福的话语。好多人坐在台下，鼓着掌向他们撒去花瓣。莱娜也在，他笑着搂着罗热的肩膀：“你小子真有你的！哎，告诉你件小事，想当初你哭着喊着要去看巨人继承的仪式的时候，皮克可发现了呀。但你猜他怎么说？不惜违规，冒着丢失继承权的风险，也要替你保密呢。真是的，你小子怎么会有这么大的魅力？哎。”画面散去，皮克的幻想终于回到了现实。没有犹豫，他一把抱住了罗热巨人的手。为什么？他轻声呜咽。为什么你变成这个样子？你为什么这么特殊？明明，你是敌人。明明你是我的敌人。但是，但是，泪水淹没了他的脸颊。我们真的要互相战斗至死吗？罗热君，回来吧。我不想离开你。见到皮克这个样子，罗热沉顿了，用巨人的大拇指轻轻抚摸他的头顶。看着像小鸟一样无害的他，罗热眨着眼看向远处的未来。然而，就在他抬起头看向远方的时候，猛然间，他看到了飞艇的下方，一尊大口径的巨炮被组装完毕，竟敢伤害皮克小姐！混蛋罗热，我要让你生不如死！巨炮后，一众马来士兵紧张的布置炮架。机枪小队的胖队员刚刚亲眼目睹了战友贝伊克的死亡，女友的照片在他的手里被血染成了红色，他的手指至死都僵硬着，捏着照片的一角怎么也扯不下。胖队员无法接受这样的现实，他无法忍受战友如此痛苦的死去。搂起炮弹，他脱掉军装上衣，以一人之力抱起了两个人才能勉强拿动的炮弹。
，装填，瞄准，发射，轰！炮弹划破天际，落在罗热的后方。罗热吃了一惊，他看到一栋房屋被完全炸毁，夷为平地。这个，难道是几年前中东构想的新式武器？反巨人穿甲炮，不要给他反应的机会，即刻校准，迅速填弹！胖队员声嘶力竭的大喊着。罗热反应过来了。一把抓住手心里的皮克，向着远处的建筑物跑去。罗热，皮克被捏在手心，被两只巨手舞得严严实实，仅露出指缝间的微小缝隙。双手发着光，罗热集中战锤之力和凯之巨人，把手上的护甲双重加固。但就在这个时候，嗖、so, ，轰！咚然一声，罗热发现自己被击中，从炮弹打进背后，胸口被洞穿，破开了一道巨大的血口，以及小心翼翼护在胸前的双手。皮克，散开的头发舞动着。恶之战凯巨人恍然，恍然且痛苦地说出了话，无力地倒在了血泊中，一双被粉碎的手掌上冒出治愈的蒸汽，像只断了线的偶人，像面崩了线的风筝，牵起两缕悲凉的烟。几个月前，中东地区某会议室，抖一抖雪茄上的烟蒂，一个戴着古怪帽子、留着络腮大胡子的中年男人咳嗽了两声，把雪茄叼在嘴上，最后看了一眼面前的几位面目可憎的男人，他叹了口气，最终拿起笔，在自己面前的纸上签下了自己的名字。反巨人炮的威力是无与伦比的，这一点你们这些马来蠢狗知道一下就好，省得你们掏钱的时候不甘不愿。大胡子说道：“目前卖给你们的只是其中一款，要想要更多，拿出你们的诚意来。”什么诚意？马来军官们说道：“想说什么就明说吧。”土地。大胡子拿下雪茄，傲慢的用点燃的烟头指着面前的马来军官：“少装傻，别国我不管，但我们库里尔国的土地，你必须一点不少的还回来。还有，分给我们一头巨人，这不可能。”马来军官坚决道：“你应该明白，我们现在完全可以直接离开，所以请你提出合理的要求。”“那就滚蛋！”“可以分给你们土地。”其中一名马来军官几乎是大声喊：“五万平方千米，不，十万平方千米，十五万平方千米。”大胡子几乎是在谑笑。“五万。”马来的军队总统冷着脸，把自己面前的协议往前一推。大胡子伸过头一看，停战协议，这是开战宣言，什么意思？大胡子站起身，愤怒道。总统安稳地坐着，漠然地看着桌面。我们有上万巨人战士，如果这次不能替世界夺回始祖，那么我们将把这上万巨人二十四小时不间断地投放到中东。你的炮，哼，算个屁！听到这话，大胡子紧张了起来，趁周围人不注意，悄悄坐下。成交，他说道，叹了口气。如果中东联盟真的团结的话，他们凭借碉堡，倒还是真的不害怕那些巨人。但问题就出在，人类总是很难站在统一战线上，就算是现在，也总有国家想要谋私。比如希兹尔国，这就对了。总统合上自己的本子，里面夹着许多粉红色的小猪。识时务者为俊杰，他说，在众人讶异的目光中走出了会议室。刚一走出门，他就把手里画满粉红小猪的本子扔进了垃圾桶。在记者的簇拥下，他微笑着挥手。请问马来目前今后的打算如何呢？有传言说代巴家族才是马来的掌权者。请问您怎么看？世界是否真的要站在对抗帕拉迪岛统一战线上？对于这些问题，总统没有多想。他主动接过话筒，记者有些发愣。平日里，一旦面对着记者的回答，这个代表马来最高权力的人都会两手拉着手风琴，胡扯着一大堆驴头不对马嘴的回答，诸如“消毒水能喝，马来是最自由的国度”等八竿子打不着的东西，最后再以“埃尔迪亚人是世界的病毒”这句话做结尾。埃尔迪亚，埃尔迪亚，埃尔迪亚，恶魔，恶魔，恶魔。有记者统计过，这个总统平均每天都要说上几百次以上两个名词，而且每次都是记者逼着他回答的问题。而现在，他居然主动接，或者说抢过了话筒。既然大家那么想知道，那么我就告诉大家吧。总统自信道：“马来今后的打算，将全部的军事力量集中在帕拉迪岛。与此同时，我但可奉告其他国家，如果趁马来之危，请放心，一定是以卵击石。不过有些情报告诉你们也无所谓，反正大家都快完蛋了。”这话是什么意思啊？好多人在传，代巴家族实际上掌控着马来，但这是个错误。其实是马来在操控着代巴家族，而且就如传言所述，战锤巨人丢失了。恶之巨人也丢失了，凯之巨人也已经丢失。我们马来现在只是手握着两只巨人以及一万只巨人军团。请问，究竟发生了什么事？事情很简单，阿尔迪亚人罗热艾卡姆用不正当手段窃取了呃凯战锤三只巨人。除此之外，貌似超大型也在他的手里。现在，我想问问各位，你们觉得如果让这样的人得到始祖巨人的力量，会发生什么？听到这话，记者们纷纷讨论起来，相机拍个不停。太危险了，就像当初的弗里兹王。可是，罗热、艾卡姆不是你们马来收容区里的人吗？去你妈的马来！你他妈混蛋，拉个屎都拉不干净，还想让我们给你擦屁股？
该死的阿尔迪亚粪猪！但他说的没错，世界现在是时候站在一起了。场面逐渐混乱了起来。总统伸了个懒腰，趁乱走了出去。外面有人等着他，身体很强壮，穿着保镖制服，而且眉心有个小小的红豆。走出了门很远以后，总统撕掉了眉心的假皮，露出了上面的红豆，和外面等着他的那个人眉心的红豆一模一样。我说的怎么样？姑且像个样。哈、啊、哈、啊，我想迪奥大人会很高兴。你还不配提及迪奥大人的名讳，你什么也不是。连迪奥大人的汗毛也不及。您说的是，总统依然微笑。今天以后，世界应该就会注意到罗热，到时候马来就可以借口发起总攻，引出始祖就行了。只要找到了始祖坐标，迪奥大人就可以亲自出手。但是罗热艾卡姆必须由我亲自手刃。啊，真期待呢！期待？有你什么事？你只是个可笑的傀儡罢了。对不起，请不要怪罪我。总统歉然道：“我一直是您的崇拜者，尤其是您的能力，每次看到都让我激动不已。”行了。怕马屁的话，以后少说。两人径直走到汽车旁边，忽然间就好像身份互换了一样，保镖又变回了保镖，总统又变回了总统。请上车，总统先生。我在车上准备了您最爱喝的红茶。啊，真的非常感谢你，我亲爱的波尔克，帕拉迪岛，玛利亚附庸瓮城，西干西纳区。乐之战凯巨人倒在了地面上，胸口被反巨人穿甲弹给狠狠地洞穿了一个深洞，并连带着炸碎了他的双手。双手因为附着了铠甲和战锤巨人的硬质化晶体。所以变得铁板一块，被炮弹击中时，整体完全崩碎开来，化成碎片上下飞舞。通过巨人的视角，罗热看到手心里护佑着的皮克·芬格尔，在被炮弹炸碎的一瞬间，整个人绽放成了凄美的血花，自世间美丽一回，从此凋零陨落。罗热清晰地看见火蛇舔舐他的脸颊，狞笑着撩光他的头发，爆炸的震荡撕烂了他的肉体，使他变得粉身碎骨，倒在地面上，脸颊紧贴着地面。恶之战凯巨人睁着眼睛，眼前是一滩零散的血迹，以及一只断裂的手。皮克的手，他死了，连完整的尸体都没能留下，就这么死去了。耳边传来嘈杂的声音，罗热听不清其中的任何一个，直到一个声音越来越大，最终变得格外刺耳。老大，老大，我是图尔斯。循着声音，罗热看见了一个手握钢刃的男人，他扎着高马尾，体型却是格外健壮。慢慢的，陆陆续续有人赶来了，他们收了钩索，降落在罗热的眼前。我不想让任何一只巨人靠近老大，全都给我行动起来。是。天蝎兵团全员听令。起初，罗热被一众巨人包围，他们没有任何办法靠近，只能徒劳的在周围吸引巨人，给自家老大分担压力。但现在，巨人的注意力不再集中在罗热的身上，他们也就急忙赶了过来，以罗热为中心，他们向外杀了出去。每个人都像是战神，每个人都有万夫莫当之勇。杀杀杀杀杀！他们几近陷入疯魔，面对巨人，他们毫不手软。就算身上已经沾满了鲜血，刀光闪烁间，罗热的胸口开始逐渐恢复。双手也慢慢生长了回来，扶着地面，趁着手下给自己挣得的短暂的喘息时间，罗热控制着巨人站了起来，半蹲在地上。罗热缓缓起身，但就在这个时候，一发装填，预备，发射！轰！炮弹呼啸着，就像是索命的厉鬼，发出了狰狞的尖叫。略微转头，恶之战凯巨人这次不想躲了，想保护的那个柔软的人已经死了。既然如此，那么也便没有了躲闪的理由。伸出手，硬质化。罗热竟然想用手阻挡呼啸而来的炮弹，白色的闪光从手心里绽放而出。罗热刚一伸出手，就想起了那抹留存在指尖的温暖。猛然间，罗热忽然嗅到了血的味道。明明身处在巨人的后颈，血的味道居然如此弥漫，就像下雨天的露天池塘，里面盛满了血，溢满了出来。蛙和虫在血水里攀爬、跳跃，睁开眼是黑色的瞳孔。汪汪，狗叫声，码头上忙碌的声音。喂，刚喝完下午茶就碰见埃尔迪亚的崽种，也太让人反胃了吧！妈的！我快要吐出来了，你知道吗？我听说在路上遇见埃尔迪亚小孩，意味着会倒大霉，不是吧？我才刚买的彩票，那这帮小鬼怎么办？呵呵，你知道狗喜欢吃什么吗？呃，粪便啊，粪便，狗最喜欢吃的当然是屎了呀！哈哈哈！锁链解开的声音，猎犬的怒吟声。罗热，快跑！不用管我们，要记得给我们报仇啊！罗热，罗热，罗热，别回头。哈，罗热，你是鬼怪吗？把杀人的罪责推脱给将死的我吧。接下来交给我，我会用最后一点力气埋掉他们两个军官。请帮我把身体缝好，那是我的肠子吗？好，好痛啊！走吧，罗热，走吧，罗热，跑起来，跑起来！他们来了，他们发现了，他们质问你，他们欺辱你，他们搜查你的家，他们掀翻你的家，他们砸烂你的家。这里的病人被怀疑染上了传染性极强的病毒，目前已经被处理。不想死的就赶紧滚蛋！奶奶
，为什么我们要一直忍让？因为我们太弱小了。罗热酱，如果你以后长大了，一定要保护好自己，不要去惹任何麻烦，不要欠别人任何东西。因为人情这种东西，有时候会要了你的命。世界就是这么残酷，光是存活着就已经让我们疲惫不堪了呀。哦，小罗热点点头，似懂非懂。轰！穿甲弹炸穿了恶之战铠巨人的手臂，将他完全粉碎。他猛钻了进去，直插恶之战铠巨人的心枪。巨大的身体被这威力惊人的炮弹给震得后移，罗热操纵巨人扶住地面，竟是硬生生的稳住了身体。老大，图尔斯竟然回头，墙内的人愕然呢。折这一幕，他们的身上沾染着亲友的血渍，嘴唇颤抖着，不敢发出任何的声音，只敢静静的看着这一幕。罗热，加油！不知道是谁忽然高喊了一声，就像是打开了什么开关，墙内的人沸腾起来了。他们众志成城，一致高喊着：“一定要坚持住啊！”罗热，把这帮混蛋赶出我们的家园！加油，让他们去死！看似这帮恶魔，杀死他们，献出心脏！每个人都高喊了起来，为罗热加油助威。这应该就是炮弹的最大的威力和最快的射速了吧？巨人的后颈，罗热乖戾的笑了出来。准备好了，用身体测试，也只有你敢这么做。那么现在，怎么回事？我的力量竟然被强制抽取？难道你……啊，是我夺走了！罗热笑了起来，肉眼可见的。恶之战铠巨人的手臂修复了，黑色的纹路被强行牵引着，覆盖在他身上的的每一处。该死人了，他说着，睁开了因可雪而猩红的眼睛，露出了尖锐的獠牙。后退一步，继而便是向前冲刺。轰，轰，轰，轰，轰！罗热控制着巨人奔跑了起来，向着固定在墙壁上的巨炮冲了过去。黑色的纹路刻印在身上，增强着他的速度和力量。黑色的物质编织着巨人的手臂，将他迅速恢复。重新变为原状，恶之战铠巨人的半边身体完全变成了黑色，又像以前那样吗？远处，即刻看到了罗热巨人的样子。这时他想起了想当初在马来为非作歹的那只黑色火焰巨人，那只巨大的百米级黑色火焰巨人。看到他全力向着自己冲了过来，即刻注意到了他的眼神，明白他不是冲着自己而来，便转了个身体，让道：“放他过去，放这只猛兽过去。”真伤脑筋。兽之巨人挠了挠脸颊，困扰的看着罗热操控着的恶之战铠巨人。从他的面前呼啸着路过，拦住他，开玩笑，吉克不是傻子，他知道这个时候站在他面前的下场，无非就是被撞个粉碎。一个巨人之力，怎么可能会是三个巨人之力的下场？他一定会被撞死，被踩成肉泥，而且还拦不住这个疯狂的家伙。所以，倒还不如放他过去。两只巨人擦肩而过，兽之巨人和恶之战铠巨人互相对视，互相看了一下对方的眼睛。吉克陪笑，慢走。他就差鞠躬致意，兽之巨人就差鞠躬致意。想了想，罗热也不想在兽之巨人的身上浪费时间。既然他这么知趣，那么等下再收拾他也不迟。便不管他，继续向前冲锋。埃尔文看见了冲刺的罗热巨人，甩了甩手里的钢刃，把血从钢刃上甩了下来。团长，尽量辅佐他和天蝎兵团。另外，韩吉，我在。什么事？团长，带人去墙壁那里。埃尔文指着墙壁上的巨炮，拆了那个东西。明白。韩吉听令。立刻带着人操纵着立体机动装置飞了过去，但没等他飞到目的地，一个迅捷的身影便先他一步向着远处的巨炮飞去。那是利威尔吗？韩吉吃了一惊，很明显，他的动作要远远快过他们。利威尔刚补充好瓦斯，倒没有去天蝎兵团的总部补充，而是去兵团的瓦斯供应处，那里有不少人在等着瓦斯。但他是唯一一个理直气壮的插队，而且还不是兵团士兵的人。瓦斯供应处的人对于天蝎兵团，他们只认识两个人，一个是身为首领的罗热。另外一个就是利威尔，他们对利威尔的佩服是由衷的，因为他那极强的战斗力，兵团受他救命恩惠的人不在少数，不少人都记得他，并且背地里给了他一个称号，战斗力相当于一整个兵团的男人。所以利威尔可以理直气壮的插队，而且根本不在乎别人怎么看，没有人敢说他什么，因为他们知道，他们就算是灌满了瓦斯，也一定会把他们用在逃跑上。为了人类的未来，把瓦斯让给更厉害的人，没有任何问题。利威尔倒是根本懒得管那么多事，他烦的要死。不知道从啊，突然冒出来一大堆人，制造出了一大堆巨人。不知道从啊，他们就搬来了个大炮，连变身巨人的罗热都搞不定。不间断的发射着钩索，利威尔向着巨炮附近的人杀了过去。唰，一刀斩飞一个士兵的头颅，站在墙壁上。马来的士兵们注意到了这一幕，纷纷举起手里的枪，对准利威尔扣动扳机。砰，砰！利威尔迅速抽离了自己的身体，躲开了子弹。紧接着，从一个怎么想也想不到的角度窜了出来，宰掉了第二个士兵。调查兵团的士兵杀到，他们和墙壁上的马来军杀作一团。巨炮失去了运营，无法再发射炮弹。指挥飞艇里，马来军方坐在一起
，围着一张圆桌，中间被剖开了一个洞，用玻璃封上。透过玻璃，看着飞艇下面的情况，马来的总统咳嗽了一声：“各位怎么看？既然已经夺走了始祖，那么尽全力不让罗热靠近就好了。但是巨炮已经被控制，无妨，我们还有最后的底牌。什么底牌？酸雨计划，当然要有酸雨。”总统笑了起来，笑得让人不寒而栗。在其他军官的注视下，他拍了拍手。有士兵便从总统的身边退下，向着其他的几艘飞艇下达命令。他们听令后，在飞艇上同步拉下了一个闸。忽然，所有的马来军官都看见了，看见了马来的几艘飞艇的尾部，下调了高度，向着下方喷射紫色的气体。这，这是脊髓液。总统说道，掺了脊髓液的气体。飞艇代表太多巨人，那么就用现场的原材料制作吧。说完，在众人惊愕的眼神中，即刻打了个哈欠。终于还是走到这一步了吗？他漫不经心道。在墙内，几乎是所有人都嗅到了这兑了脊髓液的毒气，闻着那古怪的气味，他们疑惑了起来，不明所以。此时此刻，罗热正在追逐着化身女巨人的亚尼，忽然看到毒气从天而降，猛然间，他意识到了什么，立即站住身体。罗热回头，看到几乎是所有的人都或多或少的吸入了这毒气：图尔斯、利威尔、阿尔文、韩吉，以及更多无辜的人。怎么办？怎么办？是继续争夺始祖？还是阻止即刻使用能力。时间紧迫，罗热没有时间多想。女巨人边跑边回头看着站在原地的罗热，她应该会回去拯救同伴吧？她想。罗热站在原地，手心里冒出战锤巨人的光芒。制作武器，一把弓和剑。他想干什么？马来芳和亚妮同时意识到情况的不对。总统蹙眉，从椅子上站了起来，张弓搭箭。罗热瞄准了奔跑的女巨人。也就是在这个时候，在他的背后，即刻清了清嗓子。演唱一般的，兽之巨人吼出了声音：“吼！”砰砰砰砰砰，密密麻麻的光团炸现，墙内的所有人全部变成了巨人，排山倒海一般的向着罗热冲来。而就是在这个时候，罗热的剑出手了，锋利的剑头，细长的剑身，随着一声短促的修鸣，由硬质化构成的剑矢骤然发射而出，就像是一把锋利的刀割开了浑浊的空气，剑的尖端撕开了嘈杂的噪音，将他们整齐的抛在身后，就像是一个辞别旧事的孤人。就像是一个斩断过往的浪客，就像是一个掀起腥风的狂士，他就想杀死臣服的事物，所以他去了；他就想切碎粉末的夙愿，所以他去了；他就想和尚纷争不休的历史，所以他怀着不羁的赤烈冲过去了。剑使出手，罗热同步放下手臂，因为只有一剑的机会，一剑失败，那么他将会被身后的巨人啃噬，万劫不复。罗热不奢求再来一次的机会，他只专注于现在，专注于现在飞着的那支剑。没有了战锤之力的维持。罗热手里的弓箭缓缓地消失着，缓缓地变成虚无，就像是他从来都只是脑海中构想，继而经过巨人之力捏造出来那样。本就不该存在的他，自然也会回到那个不存在的世界里去。嗖、so, ！剑直直地冲着女巨人亚尼的后颈射去。女巨人听到了响声，也看到了那只向她发射的箭羽。于是亚尼立即捂住了脖颈，手上拼命的硬质化。女巨人护住了自己的脖颈要害，就像是什么奇形种。女巨人现在的跑姿格外的滑稽，不知道的人遇见她。还真的有可能把他当做成什么不知名的巨人，但其实他是九大巨人之一的女型巨人，拥有平均其他几大巨人的强大力量，不仅仅是灵活度优于其他巨人，就连奔跑的速度也是一等一的好。这一点从罗热追亚尼、恶之战凯巨人追逐女型巨人的时候可以看出，罗热根本跑不过亚尼，所以他才会停下，才会眼睁睁地看着女巨人跑出远远一大段距离，利用战锤巨人的力量制作出远程武器、弓箭，是他在怎么都追不上女巨人的时候想起来的绝招。他是在赌。他赌这一箭一定能射中，所以他没有射第二箭。往日在马来，他也是专门训练过枪法，虽然和攻术有着本质的不同，但他至少有了一些射击的底子。罗热在看向奔跑的女巨人时，总能想起来，想当初在山上的打的一动吧。山猪，当时的那只山猪移动的速度非常快，在整座山上被当地村民称之为山猪王。罗热和自己同期的战士候补生一起追逐那只山猪，就像是猎人打猎一样，只不过他们比较残酷。如果不在山里找到并且打死他，扛着他的尸体，凯旋的回到总部，那么一切都是徒劳。他们会被总部当成废物一样抛弃，就像是墙内的训练兵团一样。他们为了训练立体机动装置，激发士兵的潜能，通常会在士兵们操纵着立体机动装置，将自己像知了一样吸附在悬崖的墙壁上时，在上面扯断固定保证安全的固定绳子。如果有不能熟练的掌握立体机动装置，让自己在下一个的落脚点站稳脚跟的，都会被无情的摔死、摔伤。而一旦那样，他们也再也不会和士兵的词语攀上任何的关系。在墙内，士兵拥有着特权，就像是马来在马来的荣誉马来人一样。一些特殊埃尔迪亚人会被筛选出来，享受到同胞享受不到的好处。但与此同时，他们也会品尝到残酷的滋味。
，就像是炼狱一样。这个世界对于从事战争的人都格外残酷，但同样的，不从事战争的人更是愈加惨烈。他们没有保身的能力，所以在面对加害自己的东西时，只能一昧的嚎叫和逃亡。罗热经受住了作为士兵的训练，但马来却要让他们成为战士，为了马来的未来，放弃自己一切的战士。起初，罗热也想过安身立命，但马来一而再、再而三的欺辱，终于使他爆发：“去死吧！”罗热轻声道。呃，之战凯巨人的身后。难以计数的人冲向了他，罗热感受得到地面恐怖的震颤，但他还是仔细的盯着远处的女巨人，盯着他以及射向他的那支箭。终于，箭接近了女巨人，亚尼不敢再回头看，他生怕自己一旦放慢脚步就会被箭矢贯穿喉咙。但这么远的距离，科学吗？这支箭真得能射中我吗？亚尼的内心充满了疑问，同时他也心生无比的侥幸。他觉得罗热射不中，但他又怕罗热射中。但不管怎么说，他都不能放慢脚步。砰！砰砰！逐渐混乱的步伐，亚尼女巨人累了，她不得不放慢了脚步。但与同时，一种让她不寒而栗的恐惧感攫住了她。她想加速，但她已经做不到了。呼呼！粗重的喘息声。亚尼控制着女巨人，已经跑了很久了。她真的很想，很想歇一下。就在这个时候，两艘飞艇忽然调低了高度，降了下来。因为飞艇上满载着马来人，所以他们不害怕巨人脊髓液毒气的威胁。他们降落是为了迎接始祖。So。so， 两条软梯放了下来，两个人软梯爬下，是来救我的吗？猛然间，亚尼好像绝境逢生，他好像看到了希望。于是他控制着女巨人，一边奔跑一边张开嘴，露出了躺在蛇面上的艾伦·耶格尔——始祖巨人。飞艇逐渐靠近，亚尼听见了他的那奇特的呜鸣发动声，迅速气化后颈。他准备将自己从后颈处钻出，抓住那两个人，其中哪怕任何一个人的手臂，和他们一起回去。但是。务必保证始祖的生命安全，准备降落。两名马来士兵说话的声音被亚尼听到，他们全都降落在了女巨人的蛇面上。一人架着艾伦的一只胳膊，他们一手抓着软梯，互相分担着重量。艾伦的头颅缓慢修复着，他的大脑已经死亡，目前修复的脑袋，谁也不知道是谁的脑袋。但他们根本就没想着解救亚尼，他们只想着始祖，始祖，始祖。亚尼，总统命令，继续跑，不要停下来，要帮飞艇分担罗热的注意力。听到这话。忽然间，亚尼的眼神死了。亚尼，听令！他默然道，却在一瞬间猛然闭合了女巨人的嘴，咀嚼，咀嚼，将口中的三人咀嚼致死。啊！你在干什么？放我们出去！呀！你！凄惨的呼救声响起，三具肉体的血浆和肉体混杂在一起，被吞咽，缓缓滑进食道。睁开眼，亚尼的眼中是璀璨的湛蓝。亚尼，不可以松懈！听见来自头顶的严厉声音。亚尼浑身因恐惧而站立起来，再度重重高抬腿，踢向面前的木人桩。棒，棒，棒！小腿本就稚嫩，现在又传来刺骨的疼痛。亚尼疼哭了，他擦着眼泪，跑到父亲面前求情：“爸爸，我真的踢不动了。”“不行！”一巴掌，父亲扇了亚尼一巴掌，把哭哭啼啼的他从地上拽了起来，扔回了木人桩。如果你不能用力踢碎这个木人桩，那么你永远也不可能吃得上饭。可是爸爸，不准多嘴。呜、哦。亚尼委屈极了，他是第一次见到父亲这么凶残的样子，真不知道父亲到底经历了什么。自从母亲死了以后，他就没有见到父亲有再露出过笑脸，而现在更是加倍的虐待他。是跟那些前来拜访的马来士兵们有关系吗？小亚尼不清楚，他还小，不知道该怎么去理解大人的世界。但如果父亲一定要让他这么做的话，那就这么做好了，只要他能开心。想到这里，他便再度踢起了木人桩，棒，棒，棒！终于有一天。木人装碎了，亚尼高兴的去见傍晚归家的父亲，却看到他落寞的拿掉头顶的帽子，脸上满是泪水。爸爸，你怎么了？父亲沉默了很久，他抱住了小亚尼。亚尼终于感觉到了父亲柔软的一面，他没想到居然会有这么久违的感觉。亚尼，不管发生什么事情，你一定要回来啊！他哭喊着，就像是一个孩子。亚尼轻轻抚摸了父亲的后背，那也是他最后的温柔。从那以后，父亲变得更加严厉和残暴。最终，为了照父亲说的做。亚尼在和父亲的对练中丝毫不留情面，他踢断了父亲的小腿，致使他终身残疾。今天去看了医生，医生说我再也没有办法康复。父亲的声音依然如故，只是这次亚尼不再畏惧，而是愧疚。他明白，父亲老了，已经不再是他的对手。对不，干得好，亚尼！一反常态，父亲居然夸奖了他。从那以后，父亲再也没有严厉过。直到亚尼继承了女行巨人，他都没有再对他恶语相向。不仅如此。他还变得像是一个老小孩，每天都在研究新的菜式，瘸着一条腿开始致力于
，如何给亚尼做上一顿丰盛的早餐。训练的日子里，亚尼几乎每天都能看到围着围裙在厨房忙来忙去的父亲。不仅如此，家里的一些大事，他也开始有逐渐找亚尼商量的意愿，乃至他应马来的命令，开始执行始祖夺回计划。临别的前一天，父亲又哭了。这一次，父亲在他的面前变得很普通，很普通。明明以前训练的时候。父亲是那样的让人捉摸不透，那样的让人感到恐惧，而现在居然是这样的衰老和无助。一定，一定要回来啊！亚尼，答应爸爸，一定要回到这里，一定要好好的回到这里。看着跪在自己面前被泪水淹没的父亲，看着他浑身颤抖的身体，他点了点头：“我会的。”他说，却在刚一转头，发现身边的景物发生了变化，家具变得古老陈旧，墙上挂着猎枪和麻鸭，以及斗笠和雨梭，就像是乡村的居士一样。亚尼感到惊奇，他抬起头，一个富人的笑脸出现在他的面前。干得不错嘛，艾伦，一碗汤全部喝完了，真棒。他眯着眼笑着，和身边的丈夫一起哈哈大笑的擦掉了他嘴角的汤子。亚尼愣住了，你们是谁？他眨了眨眼睛，再一看，忽然间就身处在了一片茂密的大森林。艾伦，一个女生出现在他的背后。亚尼转过头看向三丽，你是？他看着这个陌生的女孩子，伸出手。手里塞着的是一块石头，在他的面前有几只凶恶的野狼。猛然间，野狼扑了上来，亚尼立即将手里的石头砸了出去，纵身侧踢，将一只野狼踢飞了出去。啊，艾伦，你好厉害！身后的女孩脸红了，兴奋的鼓掌。亚尼看了他一眼，艾伦，他记起来了，这个女人是围在始祖身边的调查兵团士兵，而始祖的名字似乎就是艾伦。记忆传承，我果然是继承了始祖吗？亚尼心想。就在这时，周围嘈杂起来了，惊恐的叫声不绝入耳。亚尼睁大了眼睛，看着眼前的一片废墟，不知道从哪来的巨石砸烂了许多房屋和其他的建筑物。恍然间，他想起来了，这些是他、贝尔托特、莱纳、皮克亲手制造出的一场悲剧。什么意思？究竟是什么意思？亚尼感到愤怒。为什么要给我看这些？这有什么意义？控诉我吗？诅咒我吗？他大喊着，但没有人理睬他。只有一个熟悉的声音在呼喊他，是一个女人的声音。循着声音，他走了过去。废墟的转角，一块巨石压着的房屋下，最初出现在他眼前的那个女人被自己丈夫解救了出来，但她腿已经被巨石压断。艾伦，巨人要来了，快走，快离开这里，快走吧，艾伦。那个戴眼镜的男人流着泪说道：“带上三丽，快走吧，从这里逃出去。我不想再走了，就算是死，我也要陪着你的妈妈。”说着，男人紧紧地拉住了女人的手。忽然间，墙壁又传来了一声震动，一个女人外形的超大型巨人出现在了墙外，大张着嘴巴，大声喊叫着。因为发育畸形，她恰好躺在了贝尔托特踢出的洞口处，堵住了巨人前进的脚步。但还是有巨人留存在了墙内，并且向着他们走过来了。艾伦，趁现在，快走！男人喊着，转身面对巨人：“走吧，艾伦，快跑起来！”女人急切的催促，不想就这么死在这里。亚尼抛下了这两个陌生的人，他跑了起来，但刚一转身。那个女人忽然就哭了出来，为了不让亚尼听见，她拼命捂着嘴巴。对不起，求你不要走，回来啊，艾伦！如果活下来了，请一定一定要回来啊，艾伦！答应妈妈，一定要回到这里，一定要好好的回到这里啊！他呜咽着，他痛哭着，母亲父亲的围裙还牢牢的系在身上。猛然间，亚尼忽然想象出了一幅画面：厨房，父母亲，等待，等艾伦亚尼回来了，一定要让他尝尝我的新手艺，真期待呢，孩子一定会很开心吧。但也正是在这个时候，一只巨人忽然靠近，捡起了夫妻两人，掰断了他们脊柱，残忍杀死了他们，并把送进了嘴里。牙齿咬合肉体，迸溅出浓稠的血浆。他狰狞的嬉笑着，就像恶魔的嘴脸。亚尼怔住了，因为他看到那只巨人的相貌，就是他所变身的女性巨人。而也正是因为这只巨人，酿成了难以饶恕的人间杀戮。不，不要啊！他不再逃跑。对不起，对不起！他呼喊着，他悔恨着，为了自己能和父亲过上好日子。他究竟都做了什么事情？为什么会这样？明明，明明他们都是一样的活生生的人类啊！捡起地上的石头，他用尽全力，向着正在杀戮的女巨人掷去。如果可以的话，他想永远死去，永远不要诞生在这个残忍的世界里。嗖、so, ！石头飞了过去，越来越快，越来越快。但转瞬间，他的逐渐被扭曲、拉扯、拉长，变得愈发尖锐，闪烁着冷冽的寒光。噗！似经过精准测量一般。罗热的剑矢精准地没入了女巨人的后颈，刺穿了亚尼的胸膛，将他狠狠地钉死在地面上。据说人在临死之前都会下意识地回想起自己的一生。
就像走马灯一样，把自己以前曾经看过的画面、经历过的事情再经历一遍，一幕又一幕。亚尼流着泪水看着他们，曾经的他对外界的任何事情都漠不关心，在他看来，一切都是那么无趣。所谓的人类，都是那种翻开了不过只是一团团掺着血的肉块罢了。于是他默然视之，就算是面对别人的温情，他也不会过分感动，或者说他从来没有感动过。似乎是受了父亲的影响，他小的时候在接触到新鲜的世界的时候。母亲总是温柔的，会耐心的给他介绍这个充满欢歌笑语的世界。和艾伦的母亲一样，每晚的睡前故事是亚尼最喜欢的时间。他最喜欢待在母亲的怀里，听他讲温暖的小故事。那个时候的亚尼心里满怀着憧憬，认为世界都是和故事里那样美好，而且充满幸福。但是，不知道哪一天，母亲突然从他的世界里消失，找不到了。爸爸妈妈去哪了？妈妈她去了个很远的地方，不会回来了。那那边有鸡蛋黄吗？妈妈最爱吃这个。每次我不吃的蛋黄，他都会帮我一口吃掉。有啊，有很多东西，很多，很幸福。亚尼，以后绝对不可以再任性了，听见了吗？哦，小亚尼懂事地点点头。但转眼间，天空中下起了雨，倾盆暴雨，电闪雷鸣。亚尼看着这一幕，他不记得自己经历过这么一天，但眼前的画面却仍在放映着。是母亲，他被几个人包围在了死胡同。跑啊，你他妈倒是跑啊！艾尔迪亚的剑种。偏偏长得不错，身材啧啧，操，给老子缠的不行了！动手吧，哥几个！惊叫声、拼死缠斗的声音传来，女人凄惨的声音就像被刀子割裂了嘴唇，就像是被刽子手用铁签深深的刺进手指。因为发现妻子出门太久都没回家，亚尼的父亲拿了两把伞，吩咐亚尼好好待在家，自己出门去寻找。终于在死胡同里找到妻子的尸体，但已经为时已晚。皎白的小腿躺在泥水里，俏美的面容上沾染了污渍，被人用刀子割掉了鼻子。啊！父亲干瘦的身体里发出了像是被绞碎心脏的绝望悲鸣，他死死地用手指扣着地面，直至扣出血来。他发誓一定要找出凶手。结果，告马来人，你疯了吗？一定会败诉的。别想了，不管怎么样，我都要试一试。拜托了，拜托您了。哎，既然你这么坚持，法庭上，强奸，你们几个居然能饥渴到去强奸埃尔迪亚人，哈哈哈哈，笑死我了！哄笑的法庭。不少观众听到是这个事情，深感无趣，开始陆陆续续离席。对不起，法官大人，我不认为这有什么好笑的。父亲的脸灰如死土，他怒不可遏。啊，对不起，对不，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！毕庭，强奸犯们被嘲笑了一整场官司，但他们没有被定罪，因为马来法的强奸罪是根据人来定制的。埃尔迪亚人不是人，是恶魔的后裔，是马来的家畜，家畜被奸杀，当然无罪。原来母亲是因为这样才，亚尼攥紧了拳头，他怒不可遏，但他没资格生气。破墙杀死墙内成千上万个家庭的他，没资格生气。为什么人类要互相折磨呢？亚尼很疑惑。战斗，战斗，一个声音轰然响起，在亚尼的脑海中响起。他看见了，是艾伦·耶格尔，他的妈妈被巨人吞食，死的时候情况和他的妈妈没有任何不一样的地方，但他不知情，但他很愤怒。战斗。战斗，坚定的意志在亚尼的脑海中涌现。但就在这个时候，战斗，你有这个觉悟吗？熟悉的声音，亚尼忽然间愣住了。他转过身，一个男人走进了他的记忆里，冰冷的气质，肃杀的寒冽，比原来的他还有过之而无不及。只是他从没拥有过他那坚毅的目光，没有他那坚定的目标。他连自己为什么要活着都不知道。而这个看透一切的男人，比他清楚的太多了。罗热，看见他，亚尼忽然就释然了。和残酷的世界相比，这个男人的残忍竟然值得被诟病圣母。慢慢的，罗热走了过来，看着亚尼的走马灯，又看了看身旁的亚尼。我也想和你谈谈，艾伦。说着，一个身穿棕色衣服的小孩从黑暗的角落走了出来。这是童年时候的艾伦。亚尼疑惑，为什么不以长大后的样子见我？罗热看向那小孩，问道。长大以后的我，早就已经不再是我。艾伦说着，口吻却是极其成熟，进击的巨人的能力。我知道，我终将变成自由的奴隶。他说着，抬起头，示意其他二人向着身后看。在走马灯的荧幕上，忽然出现了几个奇特的画面。我用禁忌的巨人的力量尝试着几万亿种方法，而几万亿种全都没有彻底解决我们和世界的仇恨。他说：“因此，我知道人类是没有办法放下仇恨的。”夜以继日的，通过继续弗里兹王们深刻的思考，我最终找到了两种方法来打破现状。哪两种？亚尼问道。罗热了然的看着他。第一种，发动地名，踩死墙外 80% 的人类。让世界和帕拉迪岛重新站到起跑线上。
，同时借由同伴之手杀死始祖怪诞虫，消除巨人之力的源头。百分之八十，亚尼震惊了，你要重蹈我的覆辙吗？这样根本只会加重仇恨，但至少会制衡。艾伦颓丧道：“这样的话，世界和帕拉迪岛就会有商量的余地了。而且，因为实力均等，双方不会轻易的发动战争，也能大面积的减少伤亡。”哈，你认真的吗？听到这里，罗热不屑的笑了。原来你才死的百分之八十人。不算是伤亡在内，艾伦，你讲的笑话实在是太烂了。听到罗热的不屑和否认自己的方案，艾伦非但没有生气，反而深以为然的点头。你说的没错，罗热。他说第二个方案就是你，罗热。听到艾伦的指认，亚尼好奇的看向罗热。在他的印象里，罗热是个为达目的不择手段的人。如果按照他的性格，应该会铁血到把世界上的所有人都杀死才对。怎么可能会有办法解决种族矛盾呢？我当然解决不了。罗热坦率承认。而且我也不想解决，我只是想让一些人死掉罢了，别把我想得太高尚。亚尼吃了一惊，他居然听得见我的心声。这里是我们三个人组成的精神世界，所以任何思想都会摊开来展示。顿了顿，艾伦说道：“人类互相之间会仇恨，尤其是一众人强过一众人的时候，到那个时候就会产生战争，就会不断有人死去。巨人之力成了打破平衡的关键。只是巨人之力虽然是一众人欺压另一众人的利刃，但也可以成为雕刻美好世界的刻刀。在我所预见过的结局里。”有超过一半的美好结局，都是我把始祖巨人交给罗热。在其他的结局里，我之所以会发动地名，正是因为我的寿命已经快要耗尽。如果不采取地名，把世界和帕拉迪岛踩到同一科技高度，那么世界就会开着战舰把帕拉迪岛轰成废墟，没有任何选择的余地。而罗热不一样，哪不一样？亚尼问道。继承始祖以后，他激进不死。你的意思是？亚尼讷然。艾伦深沉地看向罗热，他的身上有我们这个世界所不了解的东西存在。也正是因为那些未知，他会变得不老不死，根本没有任何力量可以杀死他。他会变得无比强大，任何势力在他面前都会俯首称臣，任何力量在他面前都不过如此。等到那个时候，罗热可以协调整个世界，统筹他们，直到种族歧视被淡忘，人类不再有普遍的仇恨。就像教主和虔诚的信徒，亚尼忽然想到了，喃喃地说：“只要罗热初心不变。”可是，你能保证罗热不会变得残暴吗？就像是第一代弗里兹王，我不能。艾伦摇摇头：“我们都看不透你。”罗热，两人同时看向罗热，但罗热只是面容含笑，一言不发。但是以进击的巨人的预知能力，我可以预见最极限的未来，已经几千年。艾伦说道：“那个时候的世界早就已经不再是现在的模样，世界是一个统一体，就像一个完整的国家，所有人都只是里面的公民。而目前的各个国家，诸如帕拉迪岛、马来，全都变成了历史的一个普通地名。除了史学家，谁会在乎我们的这段历史呢？那么到那个时候，如果说有敌人的话，那么也就是罗热和整个世界为敌。”我相信那个时代的人类，而且也只能相信那个时代的后辈。我相信他们会变得更强，至少在一千年内是和平的。亚尼补充了一句，看向了罗热。罗热挠了挠脸颊：“别看我，我不会做出任何的保证。既然你已经预见了一千年的和平，那么是选择那一千年，还是死去百分之八十人的从零开始争斗，随你们。只是不管你们做出什么选择，我都要夺取始祖，摧毁马来这个国家，重建一个有我直辖的军方。选吧。”听到这话，两个人沉默了。虽然罗热让他们选的，但好像他们根本没得选。始祖会给你。艾伦低下头，做出了决定。我只在乎三利、阿尔敏他们好好的活着。如果能够加上一个期限，那么一千年足够了。说完，他看了一眼亚尼。这一刻，他释然了。世界只消失了他一个人，而且其他人都能幸福的活着，足够了。于是他转过身，缓缓离开了罗热和亚尼。你要去哪？亚尼问道。那是我的自由。艾伦说着。向两人挥手告别，慢慢的身影消失，亚尼也只能独自一人面对罗热。你也有一半的选择权，亚尼。罗热说道：“始祖目前在你体内。”亚尼又看了一眼自己的回忆走马灯，看着那些被女巨人杀死的人类，就是回不去了呀，爸爸。他坦然，但同时身体是极其轻松的。虽然这是对他的惩罚，但他至少可以赎罪。一定要记得带我回家看看。”亚尼笑着说道，看着罗热，伸出右手。没问题，罗热答应了。同样伸出手与他相握，两人达成共识。罗热还是第一次见到亚尼的笑脸，虽然挂着泪痕，但很漂亮，动人。握着手，亚尼的回忆走马灯逐渐结束，慢慢的，慢慢的，他终于消失，辞别了这个美好残酷的世界。仅剩自己的一只手悬在空中，罗热收回了它，攥紧。一点刺眼的星亮忽然从眼前的黑暗中涌出。醒了，做好心理准备，那些人绝对不会放过你。偷取我的力量也罢，自力更生也罢。你都要努力的活着，绝对不要放弃，不然我饶不了你。寄生体的声音隔粗广，很显然
，他还在记恨罗热私自动用他的力量。放心好了，罗热笑道。对了，还没问你的名字，有必要知道吗？没必要，但总比没有好。金木，金木岩，金木岩，金木岩，以后会问你更多关于那些人的消息。罗热说道，还请相信我，金木岩。哈哈，这是你第一次说，请吧，也可以是最后一次，开玩笑的。罗热笑笑，你这家伙真的比我还要奇怪万分，是吗？罗热叹然，默默的走进面前的光亮之中。是啊，他说道。锋利的剑矢从女巨人的后颈处扯出，带出鲜血来，泼洒在女巨人的后背上。趁此机会，恶之战凯巨人饮尽了亚尼之血，眼睛同步变得湛蓝，得到了始祖巨人和进击的巨人的力量。大段大段的记忆便像泄洪一样，向着罗热的大脑涌来。猛然间，罗热感受到了刺痛，瞳孔收缩，他忽然间恍惚了。在这一瞬间，他仿佛见证了两千多年的历史。他知道这是进击的巨人的能力，但他还是理不清这些错综复杂的记忆。在茫茫的恍惚中，罗热听到并记住了几个格外突出的刺耳的呐喊：“王怎么会变成这样？我们真的在做正义之事吗？”马来，是我摧毁的马来。他们明明根本没有还手之力。杀呀！管这么多干嘛？我真的厌倦了，几千年了，该结束了。安德森，对不起，我也爱你，但我必须去做我该做的事。你能帮我吗？我只是想寻求终结。看好了，格里莎，巨人之力是这样用的，一定要保护好三丽和阿米。纷乱的记忆，乱麻一样的钻进了罗热的脑海。在短暂的时间内，他实在是没有办法细分这些记忆，所以只能把它们暂时搁置。但也正是在他搁置这些的时候，一个女孩的声音忽然出现在他的身后：“您回来了。”听到声音，罗热转过身体，发现自己站在一个充满沙子的地面上，像沙滩，但周围没有海。下意识的，罗热想起了想当初和皮克一起堆沙堡的收容区公园。现在他已经被改成了火葬场，每天都有哭丧的马来人从那边路过，在收容区接了尸体以后送去到墓地。一个女孩站在罗热的面前，赤着一双小脚，穿着破烂的土布衣裙，抓着裙裾，她面容羞红，看着罗热：“你是始祖巨人尤米尔。”几乎是第一时间。罗热就叫出了尤米尔德的名字。对于尤米尔，他有着太多太多的记忆。虽然他根本是第一次见，但历来继承始祖巨人的始祖都对他有着这样那样的记忆。但与众不同的是，他们根本没有听过尤米尔说话。罗热是第一个听见他说话的始祖继承者。他的声音和多半少女的声音相差无几，但唯一不一样的是，似乎是因为不自信和害怕，他的声音显得羞赧和软糯。是我，主人。他赤着小脚走了过来，在沙地上留下一串小脚印。听到他叫他主人，罗热先是有些疑惑。但转而似乎也能理解，原来的尤米尔是奴隶出身，思维和现代人根本不一样。不仅如此，他还侍奉了王们两千多年，根深蒂固的这嵌入骨髓的奴性，使他说出这种话也的确有可能。称呼他为主人，自然也在情理之中。但罗热无论如何也没想到，面前的少女会慢慢走来，转而并拢双腿跪在他的面前，更没想到他会伸出自己的小手抱住他的大腿，把属于少女的小脸贴在他的腿上。我等了您太长时间了，主人。他说：“我真的很孤独。”但我寸步未离。那我问你，你是否还记得我的名字？罗热故意问道。通过进击的巨人传送而来的记忆，他知道尤米尔所爱之人是第一代弗里兹王，是那个残暴无情的弗里兹王。如果尤米尔叫错了他的名字，把他认成了第一代弗里兹王，那么一切也就解释得通了。尤米尔扬起小脸，为难道：“直呼您的名字是大不敬，没关系，我允许你这么做。如果你不这么做，我反而会生气。”好吧，尤米尔明白了。他点点头，沉默了几秒，终于开口。您的名字是罗热，嗯，罗热蹙眉，他什么时候认识的我？但尤米尔的话却没有说完，在说完半句话后，他又接着说：“弗里兹。”罗热疑惑了：“你说什么？”尤米尔说：“您的名字是罗热·弗里兹。”罗热·弗里兹，嗯，怎么了吗？主人，尤米尔歪了歪头，面露一色。罗热想了一阵子，在此期间，尤米尔的手轻轻地抚着他的大腿，眼神格外宠溺。在你看来，我的身份是什么？问出这句话，罗热仔细审视着尤米尔。尤米尔不知其故，犹豫了一会，眼中有些慰藉。放心，说出你的想法。罗热安抚他，尤米尔这才放下心来。您是尤米尔的主人呀？除此之外呢？是埃尔迪亚的王，弗里兹王，第一代弗里兹王。罗热愣住了，我怎么会是第一代弗里兹王？太奇怪了，我明明有十几岁，怎么会是第一代弗里兹王？到底发生了什么事情？罗热开始搜罗脑海中的记忆，他开始寻找关于第一代弗里兹王的记忆。但离奇的是，除了第一代弗里兹王的记忆，其他几代弗里兹王，由第二代到三四五，乃至第一百四十五代弗里兹王卡尔弗里兹的记忆，全都有，就是没有第一代。这样的话，岂不就是在说他罗热就是第一代弗里兹王？
，可他怎么会是第一代呢？主人，您怎么了？需要尤米尔服侍您吗？似乎是察觉到了自己的主人忧愁，尤米尔焦急的说道，声音却是怯怯的，让人生怜。不必了。罗热轻微摇头，向着跪在地上的尤米尔伸出手，想扶他起来。看到主人伸出的手，尤米尔的心里激动万分，他红着脸，悄悄的把自己的小手塞在罗热的大手里。完全是少女，不管是身体还是脸蛋，都还没有发育开来。罗热想着，轻轻的把他从地面上拉了起来。少女站直了身体，似乎是感受到了心上人的心意，小脑袋才堪堪抵到她的胸口，就把羞红了的脸埋了进去，轻声啜泣起来。突然被这小女孩钻进怀里，罗热叹了口气，摸了摸她的头顶，拍了拍她因相逢而激动到颤抖的后背，让你久等了，尤米尔。罗热安慰道，就当是赎了第一代弗里兹王的债。虽然他怀疑他就是自己。嗯，尤米尔委屈道，小兽一样的把脸埋得更深了，小手也紧抱着罗热，一刻也不肯松开。尤米尔，你知道我来这个地方是想做什么吗？罗热问道：“实在对不起，尤米尔真的不知道，请主人原谅。”尤米尔惶恐道：“就像是一只受惊的小鹿，这种事情没必要道歉，我不想听见你再向我道歉。”罗热说道：“尤米尔，我命令你，以后不要再称呼我为主人，就像平常一样叫我罗热。”可，可是，没有可是，照我说的做便是。但是，尤米尔急得快要哭出来：“真的，真的可以吗？”“当然。”“那，罗热，罗热主人，再来一次。”罗热叹了口气：“罗。”罗热，可怜兮兮的尤米尔扬起小脸，试探的看着罗热。嗯，罗热终于点头，对尤米尔说：“尤米尔，我不需要奴隶，我需要是一个可以称之为朋友的帮手。你和我本来就是平等的，从来没有尊贵卑贱。只不过我现在需要你的力量。如果您想要尤米尔的话，就尽管把尤米尔拿去吧。尤米尔的一切都是属于你的。”尤米尔说道，宠爱的看着罗热。虽然话听起来奇奇怪怪，但好歹是这么个意思。罗热也懒得再纠正什么。几千年根治的奴性。怎么可能这么简单就被根除？所以还是算了吧。罗热想到，此时此刻，尤米尔的心里充满着温暖。他从来没有见到自己的主人这样过，这样温柔的对待他。要是像以前的时候，王上完了朝政，回到寝宫，几乎一定会粗暴的性凌他，因为他的身体可以无限再生。尤米尔几乎实现了王对于性的所有幻想。在那种日子里，尤米尔虽然每天都忍受着各种各样的折磨，为王生了一个又一个孩子，似乎成为受孕机器。他虽然痛苦着，但他却极其深感幸福。他对于王的感情更加深刻了。为了王，他愿意献出自己的一切，甚至就连致命之伤，他也愿意替王受下。他觉得这就是爱情，为爱而死，他很幸福。就算王分割了他的肉体，把他变成肉糜，分给他和他的子女们吞噬，他也觉得王是英明的。就像王给他下达的最后一项命令，他最后的愿望，想让埃尔迪亚帝国永盛不衰，巨人之力永远传承。尤米尔都照做着，永远也不离开。只是，好累啊！为什么？还是痛苦呢？为什么？还是很难过呢？他不明白。于是他便产生了一种奇怪的心情。他看见了他的孩子，当初最体恤他的那个孩子，继承进击巨人的那个孩子，想要为他寻找一个答案。他默许了，他承认了，想等着那个人来告诉他，什么是爱情，什么是自由。可那个人究竟没有来，主人却回来了。尤米尔，我想要发动地名。罗热说道：“如果您想的话。”尤米尔小心翼翼的，不脱口说出“主人”这个词。我想杀死一些生命。罗热说：“不少人可能是无辜的，但我想让他们死去，只是因为他们站在了我的敌对面。”嗯嗯，尤米尔明白了。说着，尤米尔就走向了通道，走向了那棵千枝万条的树。等一下，罗热拉住了尤米尔的肩膀。怎么了，主人？哦不，罗热，出错了。尤米尔羞红了脸，伸手捂住嘴巴。你不问我吗？问什么？问我为什么要这么做？为什么要杀死那些人？不用问哦，尤米尔羞赧一笑，是您的话，一定都是对的。就算你想要杀死别人，那也一定是正确的。就算你想摧毁世界，那么尤米尔也一定会照做。相信就好。既然尤米尔没有多想，那他也没必要画蛇添足，多说什么。地名是一定要发动的。原本罗热还担心，如果说强制控制尤米尔的话，是否能成功控制住地名，还有待商榷。现在根本不用担心，尤米尔对他忠贞不二。虽然说他也不知道尤米尔为什么会把他认成第一代弗里兹王。但他肯定不会做出像第一代弗里兹王那种事情，他只是想完成自己夙愿，把马来摧毁，把马来畸变的军国主义摧毁掉，用地名的力量统一整个世界。到那个时候，如果人类之间互相有隔膜的话，想要复仇的话就去吧，想要杀戮的话就去吧，只要不害怕地名，那么尽管去好了。死亡是控制人类的最好手段，罗热一直这样坚信着。最后拥抱了自己的主人，尤米尔赤着脚走远了，地面上留下一串小小的脚印。罗热站在沙地上。看着远去的尤米尔，转过身，眼前的视野忽然开阔起来。
，两艘飞艇盘旋在他的面前。兽之巨人站在远处，带着一大群无垢巨人向着他靠拢过来。罗热看到了他们狰狞的样子：图尔斯、阿尔文、韩吉，以及一些他根本不认识的墙内人。眨了眨眼睛，湛蓝色的瞳孔满是神秘和深邃。他面无表情。呃，之战凯巨人没有理会这些巨人，仅仅只是缓慢的，像是散步一样的，向着最后的巨人——兽之巨人即刻走去。即刻放缓了奔跑的步伐。他很忌惮。忌惮始祖的力量，他知道，自从罗热吞噬了始祖，他就已经输了。现在，就算再为了军方战斗下去，也根本没有任何意义。这就是最好的选择吗？兽之巨人忽然停下脚步，同样缓缓地走向恶之战凯巨人。巨人们停了下来，不再奔跑，而是以各种丑态姿势盯着罗热和吉克。果然，吉克无奈道：“我的计划到底也还是不行吗？”他叹然，他知道始祖已经选择了罗热，那么也就是说，绝育计划完全没有被艾伦认可。他到底还是把力量交给了罗热，很显然，他就是艾伦认为的最好的选择。而且现在再想和罗热战斗，不过是死路一条罢了。真没办法呀！即刻叹然。兽之巨人伸出手，恶之战凯巨人也伸出手，两巨人相握，漠然的眼神之中已经说完了所有的话。紧接着，兽之巨人，包括在他周围的所有巨人，全部消散，重新变回了人类。该结束了，罗热说道，摊开手接住了从空中掉落的吉克、耶格尔。送进了口中，就像是吃到什么树枝，很硬，很硌牙。但吉克到底也还是没有恶之巨人的牙齿硬。恶之巨人的牙齿是现今世界上最硬的物质，甚至比巨人用来保命的硬质化还要硬上一些。罗热吞吃了吉克，包括他身上的兽之巨人，嚼着他的骨肉，吮吸着他的骨，以及新鲜的血液。忽然间，罗热便感受到了一股奇妙的力量，向着他的内心涌来。这种力量和其他巨人的力量都不一样。如果说其他的巨人都是战士的话，那么这个巨人的力量就是号召战士进行战斗的号角。有了这个力量，罗热便能够更清晰地感受到通道里的所有巨人的能量，但也仅此而已。兽之巨人因为受了吉克的影响，从而变得拥有了部分号令巨人战士掌控通道的力量。只是说到底，他还是不如始祖巨人来得直接一些。他之所以能在始祖尚在的时候发挥出始祖的部分力量，无非就是始祖睁一只眼闭一只眼罢了。如果始祖真的想要干预，那么吉克说到底也就是一个跳梁小丑。虽然他现在也是个小丑，辛苦了一辈子，最后迎来一个失败的结局，彻底继承了兽之巨人的能力后，罗热睁开眼，呃，之战凯巨人也再度发生了形态上的进化，他长出了一对羽翼，上面有丰满的羽毛，可以让他轻轻松松翱翔百里。震动羽翼，罗热飞了起来，湛蓝色的眼睛看着面前的几艘飞艇，马来人的飞艇。此时此刻，在马来人的飞艇上，所有人都乱成了一锅粥。怎么办？总统先生，始祖已经被夺取，我们失败了，怎么办？如何是好？军官们惊恐道：“原本他们还指望吉克能撑一段时间，能帮他们拖住罗热。但让他们万万没有想到的是，吉克居然在看到罗热的时候，当场缴械投降。开什么玩笑！”军官们骂作一团。他们指着吉克，把他的祖宗十八代全骂了一遍。但这无济于事，他们根本没有办法，根本无法让自己从这个险恶的情境中逃生。我们完了，我们完蛋了！呜呜，妈妈，马上就要死掉了，怎么办啊？天杀的吉克！我早知道阿尔迪亚人靠不住，军官们痛苦万分，唯有总统稳坐军中，丝毫不乱。慌什么？他说，声音一出，便振服了四座。他们重新安静了下来，坐在椅子上，眼睁睁地看着总统，希望他能说出什么破局之法来。总统端起了手里的茶杯，喝了口茶，似乎是因为太烫了。他一直在小口小口地抿着。军官们不敢多言，全都焦急地等待着，等着总统把茶喝完，开口说话。但总统慢吞吞的，丝毫没有着急的意思。飞艇外，罗热操控着的恶之战凯巨翼已经飞了起来，震动着翅膀，一双眼睛直勾勾地盯着飞艇以及飞艇里的军官，丝毫下一秒，他就要加速冲过来，用锋利的爪子抓烂飞艇，将里面的人一个又一个的吃掉。快点啊，总统，求您了，真的没有时间了，拜托您一定要救救我们，别慌，总统大人一定有破局之法，我们先冷静一下。纷乱了一阵，所有人终于停了下来，他们全都沉默着，眼睛齐刷刷地盯着喝茶的总统。但总统却是格外怯然，不仅不慢不说，反而阴咸，茶水太淡，在里面加了两勺糖，刚刚好。尝了一小口，总统露出了笑脸。趁此机会，他又从胸口的内袋里掏出一个叠得极其方正的小布，摊开来是一个小小的围脖，仔细的把它系好，系在自己的脖子上。总统端起茶，一饮而尽。啊，爽！他享受着，打了个嗝。军官们都快急死了，外面的罗热已经向着他们飞来，速度越来越快，越来越快。总统，有人急得站了起来，但就在这时，总统抬起了一只手
，就像他历来在新闻发布会上会做出的手势。只要他一抬手，那么满场的骚乱就会停下，等着他说出什么惊人的话语。上一次，总统举起手的时候，马来归还了侵占别国的大片土地，所有军官都大笑他是个傻子，把自己的地盘拱手让人。但转眼间，世界各国就加入了马来带头的世界同盟，参与到对帕拉迪岛的始祖争夺战中来。不得不说，这一招实在是高。还有第二次，总体抬起手。告诉面前的军火商人，只愿意让出五万平方的土地，竟然硬是把原来谈不拢的反巨人炮给纳入了马来的武器库。可以说，总统是他们全部的希望。只要总统抬起手，那么也就是说，我们有救了。他们激动起来，就差抱在一起，竖起耳朵，他们纷纷凑在一起，想听总统到底会说出什么让人根本想都不可能想到的解决方法。难道说还有底牌？参考罗热的黑色巨人，世界上是否还存在着他们根本见所未见的力量？总统先生，难道我们还有未知的底牌吗？当然，总统点头，没有否认。听到总统的认可，他们纷纷激动起来。这也就是说，他们想的不错。总统果然是总统。虽然曾经的他扮猪吃虎，在自己的笔记本上画小猪，让人觉得他是个白痴，但这两年他根本完全就是个军事的天才。只见他一拍手，忽然间，空间似乎被撕裂，一个黑洞出现在众人的面前。在众人的注视下，里面走出了一个小孩，手里拿着一本紫色的书。你是谁？他们愕然。小孩反戴着太阳帽，坏笑了一声，把自己的书摊开。众人纷纷看去，原本洁白的书页上忽然出现了一些图画：罗热、艾卡姆会死于一只黑色的手，而那只黑色的手会撕开他的胸膛，取出他的心脏，将他捏个粉碎。真的吗？当然，太好了，我们得救了！军官们激动到狂欢。这就是总统的底牌吗？果然是让人意想不到的强大。但不是现在。突然间，小孩又坏坏的说道。紧接着，在众目睽睽之下。他和总统一起走进了黑洞，消失不见。什么？军官们全都愣住了，呆呆地站在原地。忽然间，飞艇震动，一只巨爪撕裂了它，将里面的人全部从空中倾倒了下来，就像被他们强制变身成酸雨巨人的埃尔迪亚人们一样。不要啊！救命啊！求求你放过我，让我做牛做马都行。我，我把所有钱都给你，你想要多少都行。在空中，马来军官们痛哭流涕，他们可不想死，他们还想好好的活着。还想在马来吃香的喝辣的，用埃尔迪亚人当奴隶，剥削他们，欺负他们。如果想做什么事情，只要去收容区就可以。只要看着那些戴着白色袖章的埃尔迪亚人，那么想对他怎么样都行。就算是用石头砸死他，用尿浇在他的头顶，就算是奸淫过路的美女，让他怀上属于自己的孩子也无所谓。就算是拐骗小孩，把他们的器官用铁钩子勾出来，散落在大地上也无所谓。反正会有人为他们说话，反正会有人来打扫，反正他们也不敢对他们做什么。法律是保护他们的，所以他们为所欲为都无所谓。就算那些蠢得要死的埃尔迪亚人发怒又怎么样？就算他们攥紧着双拳想要杀死他们又怎么样？办得到吗？办不到，永远也办不到。埃尔迪亚人可千万别灭绝啊！不然我当晚上骑着什么东西逛街？放了我吧，爸爸，爸爸，罗热大人，求您了！他们哭喊着，在空中，他们向下坠落着。那种优渥的日子，他们还根本没有过够啊！他们还不想死啊！所以他们拼命请求着罗热，罗热飞在空中，看着他们。忽然间，他想起了什么，猛然间控制着恶之战凯巨翼飞了下去，用爪子接住了他们大半，但还是有少部分人没接住。他们径直砸向地面，伴着惊叫声的戛然而止。他们粉身碎骨，颅骨碎裂，他们彻底死亡。被罗热救下来的马来军官看到同伴的死亡，纷纷扶正了自己的帽子，战战兢兢地提了提裤子。因为过于恐惧，他们当中不少人大小便失禁，已经排泄在了自己的裤子里。飞到安全高度，罗热把他们扔了下去。他们摔在地面上，虽然摔了个鼻青脸肿，但好在还有性命。谢谢，谢谢您的大恩大德，我这辈子也不会忘记您。我愿意为您做任何事情。他们拼命的磕头着，罗热只觉得他们虚伪，改过自新。呵，呼，恶之战凯巨意收敛了翅膀，假意向他们低头致意。他们果然上当，纷纷怔愣在原地。紧接着，罗热又解除了巨人化，站在了地面上。他们看到罗热的样子。看着他年轻的样子，啊，明明是个小屁孩吗？搞什么？还他妈以为是什么凶神恶煞？喂，小鬼，罗热小鬼，无命令你现在送我们回马来，听见没有？见到罗热年轻且客气的模样，他们果然露出了真实的丑陋嘴脸，开始趾高气昂起来。罗热微笑着，毕恭毕敬的走过去。是，他弯下腰，离他最近最嚣张的那个马来军官以为他妥协了，便露出了得意的笑脸。他环顾四周，看吧，是我制服了罗热这头凶兽。但转瞬间，他的脸色一变，嘴唇忽然颤抖了起来。你
，他不可置信的看着罗热，像狗一样的扑倒在地。罗热随着他一起蹲下，把一串湿漉漉的东西塞在他的手里。是在找这个东西吗？罗热笑眯眯的问道。马来军官面色煞白，脸上是无比的恐惧，因为他手里接着的湿漉漉的串状物，正是他肚子里的小肠，而他的肚子则被罗热尖锐化的手爪给完全剖开。啊！他惊声尖叫着，手里拖着自己的小肠，不敢松手。但他越是尖叫，他的血涌出的也就越多，不多时他就捧着自己的肠子，因为出血过多死掉了。呜、哦！其他的马来军官彻底被眼前的这一幕击垮了意志，他们清楚的看到了自己和罗热的差距，纷纷跪在地上，死命的在青砖地面上磕头。棒棒棒！一声比一声响，直至磕出血来。蹲在地面上，罗热用死去那人的衣服擦了擦手，用轻松的、像是饭后笑话一样的声音，对面前磕头的马来军官说道：“很久以前的事情了。”收容区边缘死了两个巡逻的马来军官，当时有个肠子被猎狗扯出来的小男孩被指控谋杀，他的一家三口，他的妹妹、他的父亲、他的母亲，全都被放逐到这座岛上，根本没有解释的机会。但其实那两个人渣是我杀的，他告诉我要报仇，要坚定不移的活下去，并且报仇。我记住了，并且于今天实现。听到这番话，马来军官们打心眼里痛恨起那个没事找事的军官同僚，吃饱了没事干，非要杀死那些小孩。对不起。十分痛惜您朋友的遭遇，但那事情根本与我们无关。我们是善良的马来人啊，平日里我们都会帮助埃尔迪亚人的。对，对，我记得几年前我就曾帮助过一对双胞胎小孩子，让他们看最想看的飞艇，还请他们吃冰淇淋，最后送他们回家。哦，他们还亲切的叫我叔叔，给我说拜拜呢。听到这话，罗热好像忽然间想起了什么，但那个马来军官却像是抓到了救命稻草一样，用膝盖跪着爬行，爬到罗热的身旁，递给了他半截照片。照片上。的确是猥琐的他，搂着两个双胞胎小孩的合照，他们伸出双手比着 V， 只是他们只是勉强在笑，而且头发蓬乱着，脸上挂着未干的泪痕。您看，这个是我，他急忙说道，只是刚刚在飞艇上剐蹭到了什么，照片就剩半截了。哦，是吗？罗热看着他，面无表情。他伸出手，慢慢从这名军官的军装内袋里翻找，居然奇迹般的找到了照片的下半截。轰然间，那名军官变脸了，开始惶恐的抖着手，并拼命向后退。罗热抓住了他的肩膀。并把两张照片的碎片拼对在了一起。只见在照片的下半截，是那对兄妹没有穿着衣物的样子。小女孩被凌辱过，而小男孩也被上了各种残忍的刑具。呵，这个家伙，这个人渣，不过是个肮脏到腐臭不堪的恋童粪狗罢了。我要让你生不如死！罗热彻底被激怒，他一把揪起那名马来军官的头发，把他死死地拖在地面上，拖向一个地方，拖出长长的一道血迹，直至把他拖向属于他的十八层地狱。你要去哪？你要带我去哪？饶了我吧，我真的是个好人！被罗热拽着的马来军官哭嚎着，身体在地面上拖着，一直拖着，拖出了长长的一道血迹。他跟不上罗热的速度，所以只能被动的被拖着走。墙内的地面，尤其是街道，虽然大多数都被贴上了青砖，但还是有不少恼人的尖刺凸起。那是由于没有烧铸完整的石头所致。以往经常会有一些人被这些尖锐的石头所割伤，身上留下长长的血痕。因为一些让人不知道怎么说才好的奇怪原因，墙内没有多少的人从事医生这个职业。如果说身上有什么伤的话，只能去找身为医生的耶格尔，也就是艾伦的父亲格里莎。他在很早的时候，因为注意到了墙内人的一些不洁的行为习惯，看出他们有感染一些病毒的可能性，所以对宪兵团以及驻扎兵团的一些管控人民的军官提出这样的一个隐患，希望能引起他们的重视。然而，他们非非但没有重视，反而觉得耶格尔医生是杞人忧天，是实在是闲的没事干了。宪兵团还好，会认真的对他大吼，并且让他滚蛋，但驻扎兵团就不会了。他们素来无组织、无纪律，在面对耶格尔的请求时，他们只是笑笑，并且拉着他要和他一起喝酒。对此，耶格尔医生感觉非常遗憾。后来发生了什么也很让人痛心，许许多多不该死的人死在了那场对病毒的战争中。只有耶格尔医生提早做出了防范，从而成为了唯一一个有能力对病毒宣战的人。但好在他做到了，因为做到了，所以在整个街道上拥有了很高的威望。人们在那个时候才终于肯称呼他为医生，而不是一个臭要饭的。在那之后。很多人每当自己的家里有什么吃不了的食物，或者是其他的一些稀罕物件，都会想着给耶格尔医生送去。耶格尔医生多半不会收，但心意他们都已经带到。只是现在可没有耶格尔医生，整条街，包括目前的这个西干西那区，到处都是死去的人。他们的尸体被巨人吞噬着、肢解了，扔在地面上，无人问津，也根本没有人可以来问津。能活着的人都死了，而死了的人也根本没有办法再多说一句话。求求你，我真的忏悔了，不要再折磨我了。马来军官哭喊着，身上遍体鳞伤。他被罗热拖了一整路，脸上包括身上全都是大面积多的伤痕，擦伤非常严重。但周围看得见的人
，却没有任何一个觉得残忍的。他们漠然的看着这个外来人，他们根本都还不认识这个外来人。忽然之间，不知道因为什么，这个外来人突然就出现在了他们的家，打破了他们的墙壁不说，还对他们进行惨无人道的屠杀。不知道有多少人因为他们死掉了。这个人渣目击着的，不管是谁，全都发出了这样一个言论。他们虽然不是因为歧视，但却是源自于最简单、最基础的仇恨。他们虽然并不认识这个军官。但因为他而死掉的人，那些无辜的人，谁来替他们说话？砸死他！不知道是谁，总之是突然之间，有人就拿着石头砸向了这个人，嗖一声，石头砸烂了他的头皮，他吃痛起来，立马恶狠狠地瞪了回去，就像头被踩了尾巴的野狗，脖子上挂着绳子，被罗热牵引着去到一个他根本未知的地方。那、啊、没有人知道，但罗热却根本没有停下来的的意图，他一直紧紧抓着他，就算他已经快要活不下去，就算他现在已经快要变成一个血肉模糊但肉块。罗热也还是不停手，不但不停手，反而变本加厉，拖着他向前走，但同时还加快了速度，似乎就是想折磨死他。这名马来军官心里很清楚，这样下去对他根本没有任何的好处，不仅没有好处，甚至还有可能因为他而丧命。他不想丧命，所以他拼命求生。如何求生？他想自己也许可以将功补过，于是他便把曾经和自己一起参与过一系列让人难以启齿，甚至可以称得上是人神共愤的事情给供了出来。他本来以为这样的话，罗热就可以减轻他的罪责，甚至是放他回去。但他想多了。罗热听见了他的招供，也倾听了他的指认，但是依然不好使。不仅不好使，反而让罗热变得更加愤怒。拖行的速度又快了几分，这名马来军官实在撑不住了。如果要死的话，那么就给个痛快吧。他想着，开始不再求情。不仅如此，他反而变本加厉的辱骂罗热，辱骂他是个奸诈小人，甚至他死去故人进行侮辱。他以为罗热一定会忍无可忍。最后把他给杀掉，但事实上罗热并没有。原本他求情的时候，罗热还打算杀死他，但现在他居然控制住了自己，不仅忍住了杀意，反而放慢了脚步。怎么回事？他疑惑起来。这和他想象中的根本不一样。到底发生了什么事情？难道他突然之间就回心转意了？还是说，我想当初对埃尔迪亚人那么友好的事情，对他起了奇妙的化学反应？果然，他明白的吧？我是个好人，我一直都是个好人。妈妈，我做到了。他骄傲地对着天说道：“终于没有人再看他了，也终于不再有人来看他了。他就像个被押解回原的动物。目前虽然说让人忍不住的想要说点什么，但话又说回来了，他还在被押解着。就算天老老子来了，就算是罗热这个可怕的家伙，他也根本不在乎。不仅不在乎，反而对罗热耍上了性子。然而罗热根本不在乎他，根本没有要理会他的意思。你接下来要负责的就是该如何体验最变态的惩罚。”他说：“我希望你能在这里生活愉快。”说完。他指向了面前的一个地方，监狱，没错，但却是关押墙内王族们的监狱。常年累月的用肛门吃饭，用嘴巴拉屎，让他们感觉到了习惯。现在忽然出现了新面孔，不得请他吃顿好的。欢迎加入粪便伊甸园，一名王族疯癫的抚摸他的腰后部。我们会照顾好你的直肠。什么？马来军官恐惧的看着这个狱友，似乎是惊动了什么。忽然间，大批大批的人恰似恍然苏醒，他们看着这个马来军官，盯着他，窥视着他。用下流的眼神看着他，在他们的眼神中，马来军官看到了想要侵犯这四个字。你们干什么？我可是跟你们一样的男人。哈哈，正是因为跟我们一样。他们笑盈盈的盯着马来军官，看着他，口水流了出来。正是因为跟我们一样，所以我们才能够在这个伊甸园见面吗？什么？马来军官不明所以，却正是在这个时候，他被许许多多的人抓了起来。让我们舒服起来的话，我就可以考虑饶你不死。他笑着说：“哦不，是我们。不，别。”别过来！你们别过来啊！看着这一幕人间惨剧，罗热露出了欣然的表情。一旁的狱卒虽然经常见到监狱里发生这样的事情，但等到亲眼见到这样盛大的那种事情时，还是难以置信。而在看到了一旁罗热的表情的时候，他更是不可置信了。什么样的人能在看到这样凶残的场面时露出这样高兴的表情？互相交头接耳的讨论了一下，他们互相知晓了这个新被关押的人是谁，就是在现如今墙内制造出许许多多残忍的巨人食杀案例。把大批大批的巨人放进墙内来的那些个家伙，这么一来也就可以理解了。罗热是墙外的人，这个人也是墙外人，他们并不是盟友。不仅如此，他们甚至还是敌人。可怕的巨人是他们之间产生联系的纽带。他们身为墙内的人类，本来就对墙外与世无争，现在却有这么多人死在了自己从小就出生的地方，自己的故乡。而这一切完全是拜他们所赐。这么一想，一切也就都解释得通了。这样一来，他看待罗热的眼神也就不再是那么的奇怪。反而是极为的理解和赞同。在把这个家伙送进了这个变态乐园以后，他就离开了。在此之后，陆陆续续送来了更多跟他差不多人。
，而都无一例外的，他们全都被墙内贵族们调教了一遍，用上流社会的调教方式。狱卒们到时根本不管这些事情，在他们看来，自己手里的犯人只要不是越狱，其他的怎么样都好，怎么样都行。他们叼着一根烟，碰到什么新体味时，还会鼓掌和大声叫好。在监狱这样无聊的生活里，这就是最大的娱乐。虽然是那样的，呃，趣味，但好歹也算是一个压箱底的保留节日了。坏人和坏人的互相折磨，这就是罗热眼中的乌托邦。后来便没有了那么多的事情。罗热把马来军官们送到监狱之后，墙内人们也开始了对自己家园的复兴工作。虽然说很艰难，但饱经沧桑的墙内人类们没有气馁，他们慢慢的开始对家园的建设。墙内的尸体都被捡拾了起来，为了防止瘟疫的发生，他们对尸体进行了焚烧。以前人类对抗巨人的时候，就是用火把巨人烧死。滔天的火焰堆旁，一个老者站在罗热的身旁取暖。他如此说了这么一段话。罗热很疑惑，火也能杀死巨人吗？他问。火能摧毁一切，摧毁万事万物。老者说完，默默走开了。罗热看着他的背影，若有所思。他不是这个世界的人。忽然间，寄生体金木岩说话了：“这话怎么说？我也不知道该怎么向你解释，但我就是有这种直觉。他不是这个世界的人类，而且身上也丝毫没有你这个世界的世界之源的气息。那他是谁？谁知道呢？宇宙里有数不清的世界，数不清的文明。”谁又能知道那么多的事情？就算是我，对这个世界也还是所知甚少。听到这话，罗热别有深意的看着走远到身形逐渐消散的老者，可能又更大的磨难要来临了吧？罗热叹然。猛然间，他听到身后有刻意的呼吸声，虽说是刻意，倒不如说就是普通的呼吸声。但罗热却瞬间警觉了起来，倒不是因为他对人类的呼吸声比较敏感，只是这个呼吸声，直到刚刚才突然出现。如果不是隐形了，身后的那个人一定是个一等一的前行暗杀高手。而在罗热的印象中，比他前行更强的人根本没有。如果说根本没有的话，那么就一定是突然出现的。吉良吉影，忽然间，罗热想起了这个名字，这个突然出现在一个破裂的黑洞中的手的主人的名字。根据金木岩所述，这个叫吉良吉影的人能够把自己触碰过的人全部变成随时可以引爆的炸弹，而一旦被他的手沾上，哪怕是一丁点、一分毫，都有可能招致死亡的灾祸。所以。必须尽快！蹭！一直以来无时无刻不藏在袖口的匕首露了出来，被罗热猛然攥住刀把，旋转半周，被他握住以后，几乎是在一瞬之间，一息之间，罗热就转过身来，想也没想，立即向后猛撤一步，随即将匕首的尖端刺向面前。然而，就在这个时候，老老大，是我，是我图尔斯！刷，刀尖在图尔斯的眼前顿住了，但却斩断了图尔斯的几根睫毛，他忽然间就被吓住了。整个人浑身打颤，明明是一个五大三粗的汉子，却在这个时候被吓出一身冷汗。对，对不起，老大，我只是想检验一下我的钱。没想到，听到这话，罗热也有些意外。什么时候这小子的前行练得这么厉害了，连我都险些因没感知到而被暗杀？那你来到底是想干什么？罗热问道，看着面前的图尔斯。图尔斯还在害怕着刚刚发生的事情，所以对罗热所提出的问题，一时之间有点恍然。他的身体还在轻微的抖动着。要知道，不是所有人都能够淡定的面对一把能够轻易把自己睫毛给削碎、削断的匕首，更何况这个匕首还是他们的老大罗热艾卡姆的匕首。看到是这种情况，罗热一时之间也有些愧疚。但谁让这小子的前行能力练得如此之好呢？竟然能够在这么短的时间内学到这种程度，而且在藏到他身后的时候，没有让他轻易的发现。罗热不知道这是好是坏，但是自己手下自己教出的徒弟能够练出这种程度的前行，一定程度上讲，也是一个有着相当天赋的徒弟。所以这个前行能力没有交亏，但这也并不算是什么好事。如果说自己的徒弟能够把自己的原来的一项特殊的能力学到如此炉火纯青的地步，那么岂不是说在不久的将来，他就有可能超过自己，成为新一代的前行大师？到那个时候，到那个用作暗杀的前行能力被图尔斯学去之后，是否有可能会在未来的某段时间内对他罗热产生一些威胁呢？就像教会徒弟饿死师傅那样，罗热觉得这是一个非常有可能的隐患。但是想到自己面前的人是素来十分忠诚。而且经过了他百般测试的图尔斯，所以他便不再感觉有什么不妥。交了就交了，罗热想着，反正自己的身体里有着巨人之力，而且有着好几头巨人。就算这个小子能够完美的学会前行之力，又怎么样呢？他的匕首如果不能在一瞬之间把我的脑袋给完全割下来，那么就有可能会被我反杀。而如果反杀的话，那么就一定会是必杀。所以罗热并不担心。等了一小段时间，等着图尔斯从惊恐的状态中缓和回来的时候，罗热又问了一遍。自己一开始问的问题，你来到底是干什么的？哦，老大，我是来告诉你，我们在马来的飞艇里面发现了一个肤色非常奇怪的人。肤色，对
，就是它的皮肤的颜色是黑色的，不像我们都是黄色的皮肤。嗯，这一介绍让罗热对这个黑色的人产生了一些兴趣。他倒是比较好奇这个人到底是什么来历，所以他便对托尔斯说：“走，我们去看看。”穿过街道，罗热带着托尔斯，或者说是托尔斯在前面走着，罗热在后面跟着。很快，托尔斯就把罗热带到了那个黑人的面前。黑人目前不清楚他是好是坏，所以关在了墙内的监狱里。当然，并没有和那些变态们关在一起。因为罗热说过，在飞艇上有可能会有其他的一些无关人士，诸如侍从或者其他的一些随行人员，他们对这场战争来说是无辜的，所以对他们不必如此痛恨。而且他们在一定程度上讲，也并不算是助纣为虐，顶多是生活所迫罢了。老大说的话，他们一定会听，而且会十分严格的照做。所以这个黑色的人就只关在了一个普通监狱里，等待着他们的老大过来审查。墙内的人都没有见过这个黑色的人，他们以为这个人是什么外星人，或者说是什么怪物，就像巨人一样，所以对他有着本能的害怕。但是，一看到他的谈吐和言语，以及一些习惯性的动作，都比较像人类，以后就又多放心了下来。甚至一些人，一些狱卒来看管他的人，也对这个人产生了一些好奇心。听着他讲着外面世界的发展，心里有着无比的憧憬和对这个人十分的敬佩。黑人对他们说：“这是他在外面世界所看到的、所想到的一些事情。对于外面的世界的人来说，这并没有什么了不起的。但是你们被关在墙内，实在是让人感到非常的惋惜。明明在墙的外面，在海的那边，有着各式各样美丽的东西。”而且神也会将自己的福泽降到你们的身上。听到这话，所有人都感觉到非常奇怪。神？什么是神？他们疑惑道。黑人一时之间也有些奇怪，有一些诧异。但一想到墙内毕竟和外面的世界隔绝了至少有一百年，所以便也谅解了。神就是创造出我们的人，是拯救我们人类的人。只要神还活着，那么这个世界就不会再遭受苦难。可是我们现在就是在遭受苦难，我们的家园被巨人给摧毁了，而我们什么都没有做。听到这话，黑人默默地低下了头。我也是一样，他说着。就在这个时候，罗热走了进来，他看了看面前的这个皮肤是黑色的人，又在刚刚进门的那一刻，听到了不少关于神的言论，对他产生了些许的好奇。忽然之间，他又想到了自己曾经在马来生活过的一段日子，虽然那段日子非常的黑暗和残酷，但至少也是他的童年。如果我没猜错的话，你应该是来布西国的人吧？没错，你说对了。我们的国家在几个月前被马来给侵略，现在虽然马来归还了国土，但是我作为被俘人士，却依然还在被囚禁着。没有任何自由。听到这话，罗热便又想起了自己曾经在收容区被监禁的日子，一时之间对面前的黑人产生了一些同情。我很能理解你的遭遇，他说：“我也可以放你出来，送你回到你的国家。但是你首先应该告诉我，你叫什么名字？你会什么？你有什么能帮助我的？”黑人一听这话，忽然之间就又对墙内警惕了起来。他本来以为墙内的人都是善良的人，包括罗热，但是现在看起来，这个人，这个叫罗热的人，一开始就对他抱有一种虚荣心态。如果说我没有什么技能的话，应该就会被无情的杀死了吧？黑人想着，我叫欧良果鹏，是一个飞艇技术人员，我可以操纵飞艇，也可以制造出其他的一些机械。如果你需要我的话，我也可以为你提供帮助。但你首先要保证送我回国，我在那里有着一些重要的发明需要完成。这没问题，但是我也和马来一样需要你的技术，我需要你为墙内造出更多的飞艇，当然其他的一些大型机械也需要。如果你都懂的话，你说的这些都没有问题。只是如果想要制造出飞艇或者其他一些大型机械，例如大炮或者火车等东西，我需要图纸。我的脑子里并没有关于这些东西的制作流程和需要的原材料，但如果给我图纸的话，我就能够按照图纸上说的亲自把它们制作出来。我懂了，罗热点点头，开始思考下一步的计划。就在这个时候，有人敲响了监狱的铁门。你好，我的名字叫三立，是调查兵团的一名士兵。三立，听到这个名字，罗热忽然之间就想起了艾伦曾经对他说过的，他所想保护的人，而那个人的名字就叫做三立。那么这个人会是我所认为的那个三立吗？于是。他转过了头，看向那个站在门口的女子。她身着调查兵团的制服，脖子上围着一条红色的围巾，眼圈红红的，像是刚哭过，头发也剪短了。站在门口，他看着面前的一些人，目光找寻着。很快，视线就落在了罗热的身上。他知道这个人一定就是他所要找的人，于是便开口道：“你就是罗热吗？”见到三立问出自己的名字，罗热忽然就明白了，他是来找他的，而且他知道三立为什么要找他，无非是关于艾伦的一些问题。而这些问题在梦境中，艾伦并没有给出一些比较合理的安排，所以他也不知道现在该怎么说。毕竟艾伦是被亚尼所吞噬，而他又是吞噬了亚尼，获得了始祖与女巨人之力，包括进击巨人的预知未来的能力的。这三种能力对于罗热来说都是非常好的能力，所以他不愿意就此放弃，只能是残忍的吃掉了艾伦和亚尼。可是如果说把他们吃掉的话，那么一定会有人牵挂着他们，毕竟他们也是活生生的人。罗热不是圣母，但是他就是知道一定会有一些麻烦来找上门的。比如说，自己面前的这个名叫做三立的人，该怎么跟他讲呢？罗热心里想着。就在这个时候，三立走了过来。
，他并没有大吵大闹，也并没有对罗热拳打脚踢，他只是默默的看着罗热的眼睛。罗热从他的眼神中看出了坚毅，这种坚毅和艾伦的眼神不谋而合。只是他毕竟不是艾伦，只是一个喜欢艾伦的女人。就算罗热是第一眼看到他，心里也非常的明白。你应该知道我想要问什么吧？三丽突然开口问道，颇有种不打破砂锅问到底就不走的态度。罗热只觉棘手，但也是不得不说。艾伦临死之前把始祖的能力托付给了我，让我为强烈的人类做出贡献。那我呢，只是想着为自己。所以，如果说你对艾伦的决定不满意的话，那么请保持沉默。目前来看，就算是强内的人，所有人都加在一起，也不是我的对手。只是我对你们没有任何的兴趣。我想要摧毁的是墙外的某个国家。我正是这个意思。三丽突然说道：“我向别人打听到，你所想要复仇的目标是一个叫做马来的国家，在那个国家里，还有更多像我们一样的人。在很久以前。”艾伦就曾经对我说过，要一刻不停地战斗下去，要勇敢地去争取自己想要的东西。虽然我最后也失去了他，但是我还是想要贯彻出他的意志。如果说马来就是造成这个世界如此残忍和混乱的原因，那么我想和你一起去清除它。所以，请让我做你的手下。我想要加入天蝎座，从来没想到会是这样的一个结果。罗热一时之间有些犹豫了。所谓的天蝎座，就是他手下的一个雇佣组织，一个属于他的个人的私人组织，是帮他做出任何。就算其他人百般斥责，都不会改变做法的一个组织。三丽是艾伦曾经的恋人。如果说让他加入属于自己的这个私人组织天蝎座的话，那么一些纯粹为他个人利益所着想的事情，他真的会照做吗？罗热并不放心。三丽以为他是在质疑自己的能力，便轻声叹了一口气，说：“我会向你证明我有多强。”这种话在别人的口中可能会显得非常的自大和骄傲，但这毕竟是三丽阿克曼。受了利威尔影响，罗热曾经也打听过墙内的所有姓阿克曼的人。三丽。阿克曼曾经也在他的调查之中，只是因为他在当时并没有合适的时机能够把他纳入麾下，因为他已经是调查兵团的人了。在当时，罗热就感觉到非常的可惜，但这并不是说明三丽不行。现在他想要加入自己的组织，罗热当然是非常高兴，只是还是和前面说的一样，到底是否忠心呢？我想要的是忠心的人，而不是有能力的人。如果说你不纯粹为我着想的话，那么我留你也没有任何意思，因为天蝎座毕竟是我个人的组织。听到这话，三丽蹙起了眉头。我只是想去战斗。说完，他便失落地低下了头，转过身准备离去。但就在这时，罗热却在背后叫住了他：“等一下。”他说：“我有一些话想要告诉你。”三丽抬起头看着罗热，艾伦的体内拥有着巨人之力，是进击的巨人之力。这个巨人的能力能够知晓未来，也能把未来的事情传递给过去，以记忆的形式。只是在最后，他把一些记忆封存在了自己的内心的一个角落，不想让别人知道，因为知道的话会对消灭巨人之力造成莫大的阻碍。你想知道这些记忆到底是关于什么吗？罗热问道。三丽不明所以，请说。他看着罗热，罗热也看着他。这是艾伦的意志，他在自己内心深处所封存的记忆，全部都是关于你的。他非常喜欢你，并且爱着你，并且他希望你永远远离战斗和纷争，一辈子快乐和自由。听到这话，三丽恍然之间错愕了，泪水从他的眼角涌出。他说：“遇见你真是三生有幸。”罗热说道，眼睛慢慢转向别处。真的吗？三丽用手指抹掉了眼角的泪水，但泪却还是在不断向外涌着，怎么也止不住。是的，并且在他临走的时候，曾告诉过我，让我保护好你。还有，罗热说着，走向了三丽，帮他把围巾围好，从怀中掏出手帕递给他。三丽终于忍不住了，接过手帕，为了不让罗热再看到他的泪水，他倔强地转过身去。谢谢，他小声说着，慢慢走出大门。再见，三丽。看着三丽的背影，忽然之间，罗热说出了这么一句话。但片刻之后。他有对自己刚刚做了什么而感到好奇，是你吗，艾伦？世界，马来，威力，戴巴最后洗了一把脸，给自己上了淡妆以后，看着镜子里的自己，默默地说着自我勉励的话语。在他的身边有一名女士，她叠着双手放在小腹，侍候着，等着这位戴巴家族的家长做完一系列的准备工作。虽然这么想不应该，但这名女士还是看出了大家长目前很紧张，而且也猜出了她为什么这么紧张的原因，无非就是害怕自己搞砸了演说，搞砸了这个面向世界的演说。没错，他此次演说正是要呼吁全世界联合起来，一起对抗帕拉迪岛。不像身为马来领导人身份的马来总统，戴巴家族虽说在暗中是掌控了整个马来的幕后黑手，但对于外界来说，他们的名声还很干净。外面的各个国家的人都对他们有好感，因为戴巴家族一百年来从来没有参与过任何战争，不管是侵略战争还是卫国战争，他们通通都没有参与过，一直完美的保持着中立。所以，就算世界对马来抱有敌视和痛恨以及偏见，但对于戴巴家族，他们也还是从根本里尊敬，从骨子里尊敬。这和戴巴家族从一开始就是世界的英雄脱不开关系。戴巴家族以前虽然说是埃尔迪亚人的贵族
，但在后来的马莱英雄荷洛斯刺杀埃尔迪亚王的时候，起了至关重要的作用，拉拢离间了八大巨人对始祖巨人的关系，因此荷洛斯才有机会能够刺杀埃尔迪亚王，把他彻底赶出大陆。人们敬佩代巴家族，一百年来更是对代巴家族肃然起敬，似乎是已经有了思维惯性。在看见代巴家族的时候，世界总是会把他们和绝对中立、客观这几个词联系在一起。所以这次代巴家族的代表人威力代巴前来呼吁。没有人不会听的，可就算是如此，威力也还是有点紧张。毕竟这是面对全世界的演讲，史无前例。外面的舞台剧表演已经到了尾声，欢呼声逐渐停止，人们的喧闹声逐渐消散。终于，就在这个时候，威力整了整衣领，从门口走了出去。哗哗哗，热烈的掌声。威力刚一露面，下面的所有人，所有的各国的代表人，全都欢呼雀跃了起来，除了马来。马来军方的代表人物漠然的看着眼前的威力。是这个小子让他们攻打帕拉迪岛的，现在失败了，他居然受到了世界的欢呼，而马来却成了傻子。呵，马来的人们全都板着一张脸，不少人甚至受不了周围人的闲言碎语，率先离席。现在，马来在世界里就是弟弟中的弟弟，不仅没有了可以撼动整个世界的巨人军团，甚至连一个可以用的巨人战士都没有了。如果不是代巴家族的出面保护，马来都要被别的国家给侵占完了。短短三天，马来原本侵占别国的土地全都被抢了回去。几乎是一夜之间，马来的版图就缩小到了原来的十分之一。这在原来看来是根本想都不敢想的。不少马来人在看到马来被分割，吐出了绝大部分的土地时，几乎都快要晕厥过去。他们成了最不幸的人，但却根本没有人同情他们的遭遇。在世界看来，马来是活该，而且没有了巨人的马来根本不足畏惧。只是现在根本不是关心马来的时候。现在需要关心的事情还是巨人，还是这个能够摧毁世界的巨人。起初，巨人掌握在马来手里。虽然棘手，但世界仍然只是觉得马来贪婪罢了。现在，巨人重新回到埃尔迪亚人的手里，这就像是恶魔重新拿回了自己的剑一样。世界将要再度面临倾覆的危险，所以所有人必须团结一致，同仇敌忾。站在舞台上，威力向着世界鞠了一躬。各位，在演说开始前，我想仅代表代巴家族向世界表示最诚挚的歉意。见到这一幕，各国代表人都面面相觑，不知道代巴为什么要这么做。正襟危坐。他们期待着舞台上的这位谦谦君子到底想要说些什么。鞠完躬以后，威力直起了身体，脸上充满着悲伤。相信各位对世界的遭遇已经非常清楚了。我，威力代巴，在此不再进行过多赘述。就像你们所知道的那样，世界如今有了免顶之灾。灾害的原因源自于巨人。我们身为九大巨人之一，战锤巨人的监管者，却没有能力阻止这一切的发生，反而痛心疾首的永远失去了这只巨人。就在几个星期之前，马来预先感知到帕拉迪岛的诡异动向。开始对帕拉迪岛实行清算打击，无奈力量不足，惨遭反噬。对不起，我们都低估了恶魔的能力，我们都错判了恶魔的野心。现如今，九只巨人，除了死亡的车力巨人以及超大型巨人，其余的七只巨人，现如今已经完全被一个篡乱之贼窃取。他的名字叫做罗热·艾卡姆。根据我们的测算，他的体内没有王的血脉，没有办法启动地名，所以这是我们唯一的机会。大家，各位，让我们团结起来吧。在罗热找到王族之人之前，用军舰、用飞艇、用巨炮炸平这座世界的罪孽之岛，终结两千年来的祸乱之端。各位，大家，拜托了，世界的命运就托付给你们了，人类的命运就托付给你们了。说完，他再度郑重鞠躬。这时，台下的所有人都被轰动，他们大声疾呼着，他们大声呐喊着，哗哗哗哗，掌声此起彼伏，每个人都流出了感动的泪水。他们感慨代巴对世界做出的贡献，同时也难过于自己的遭遇。炸平帕拉迪岛！忽然间，有人大声喊出了这一句，引起了众人的大喊：“炸平帕拉迪岛！炸平帕拉迪岛！炸平帕拉迪岛！”莱布西号，前进四；神圣制裁号，前进四；毁灭号，前进四；那北四周号，前进四；马来号，前进四。随着一名名舰长命令的高声下达，一艘艘恢宏壮观的军舰，尖刀一般的破开巨浪，航向帕拉迪岛。留下一道道长长的撤迹。帕拉迪岛，一片风景秀丽的山丘上，罗热站在一方矮矮的墓前，看着墓碑上的文字。罗热就有皮克·芬格尔之墓。没写你是马来人，主要是怕你的墓会被墙内人损毁。罗热自言自语的喃喃说：“你是我的朋友，这样的话还能受到些保护。”说完，把山脚下摘来的一束花放在墓碑前。罗热摸了摸墓碑表面的皮克二字，想起来以前的事情。微风拂过，罗热看向远处又再次出征的调查和天蝎两支兵团，站了起来。忘掉往日的记忆，就好像把真爱的日记本投进篝火里，烧完了就可以大言不惭地说从来没有过，从来不认识。关于皮克，罗热印象深刻的
，只剩下了他留在他手上的温度，慢慢变冷，慢慢消失。胸口被灌满了疼痛，闷得他喘不过气来。片刻后，罗热又重新整理好了情绪，离开了目的。他还有更重要的事情要做，不能总停留在过去。我已经等了三天了，金木，为什么那些人还是没来找我？罗热忽然问道。谁知道呢？也许还有其他的阴谋吧。阴谋？罗热想着，陷入了沉思。会是什么阴谋呢？边走边想。罗热走向了自己的住所。虽说身为天蝎兵团的团长，墙内的救世主，罗热理应拥有一些别人可望而不可及的特权才对。不管是衣食住行，还是其他等方面，应该要和别人不一样才对。但罗热却并没有这么做。尽管墙内人对他视为神仙，对他有着难以磨灭的尊敬和崇尚，罗热也还是没有利用这一点为自己谋什么私利。倒不是廉洁，也不是高尚，只是罗热喜欢低调。他不希望自己的住处整天被打扰，所以他把住所安排在了很偏僻的地方。平日里。如果有什么生活上的需要的话，就跟图尔斯说一声。图尔斯虽说是五大三粗的汉子，在战斗中勇猛的像一头彪悍的猛犸，在巨人的面前也敢大吼叫嚣，一副无所畏惧的模样。但在平日里的生活中，他就像是一个勤俭持家的家庭主妇，不仅会各种料理，而且在罗热的住处那里也收拾得井井有条，帮助罗热把衣服洗得干干净净，又在他入睡前铺好床铺。起初，罗热很是无语，这些琐事他又不是不会做，而且就算没时间做。也可以找个保姆来做，但就在某次他早上起来，发现自己不小心感冒之后，在晚上入睡时发现图尔斯端来一杯热水和感冒药时，喝着热水，罗热妥协了。谢还是图尔斯谢，他的照顾实在是无微不至，也不枉交给他前行之术了。图尔斯说自己曾经有个很可爱的妹妹，当时的他在地下街道和妹妹相依为命，吃百家饭，到处乞讨求生。后来因为加入了红眼的组织，耽搁了对未褪去襁褓的妹妹的照顾，致使他因饥饿和寒冷而死。那时的他就想着。如果能够得到老大的重用，得到一大笔钱的话，就可以和妹妹一起开心快乐的活下去。到时候就算被宪兵抓住，死了也没什么了，只要妹妹能够过上优渥的好日子。但是他想少了，他太单纯了，他没想到红眼会因为他傻而对他冷眼相看，觉得难当大任，只让他去做一些扒手的脏活累活。最后因为经验不足，他被宪兵抓走拘留。红眼不会保持任何一个干扒手的手下，在他看来。这些家伙骨瘦如柴的，被抓了就被抓了，大不了再找新的替换，没有必要花钱保释。图尔斯被拘留了两个星期，就算他在监狱里再怎么求情，也没有人去关心他的那个尚在襁褓中的妹妹。于是，等他出来的时候，妹妹不出意外的饿死了。有人曾在那小女婴死之前，听见她因饥饿而不听哭嚎的声音。图尔斯质问那个人为什么不救，结果却被当成疯子。为什么要救？跟我们又有什么关系？他们如此说着，图尔斯便用绳子勒住了那个人的脖子。其他人看到后，纷纷大声惊叫加逃窜，叫，救命！那人绝望的大喊，但却没有一个人停留。你死了，跟他们有什么关系？图尔斯笑着，让人毛骨悚然。求我，我救你！他又说。那人非常疑惑，但还是声嘶力竭的求了图尔斯。图尔斯真的放了他，并且漠然的的看着眼前人。我不懂太多道理，但我知道善有善报，恶有恶报。他说，如果你肯相信我，能救下我的妹妹，我一定会报答你。但你却任由一个婴儿饥饿而死，甚至不肯分给他一丁点食物。人在世界上怎么能一味只为自己着想呢？他说着，抱起自己妹妹的尸体，用自己全部的积蓄把她埋在了墓地里面。但随后却被指控犯了杀人未遂罪，勒令拘留。罗热接管红眼组织的那一天，正是拘留期满被放出来的那一天。他依然还是失魂落魄的等着，等着新老大交给他新的破烂差事。但让他没想到的是，罗热接管组织所做的第一件事，就是抢劫他当时做梦都没敢想的卡门赌场。自那时起，他就觉得跟着新老大一定会有更远大的前程，而后来也真如他所愿。老大，能跟从你这样的老大，真是太好了。图尔斯曾经激动地说过这样的话，他无比的信任罗热，这也是罗热对他感到放心的原因。等有机会，就带着图尔斯去墙外的大陆去看看吧。罗热想着，如果是那傻小子的话，想必一定会高兴的睡不着觉吧。想到这里，罗热回到了自己的房间，房门是虚掩着的，里面有人，应该是图尔斯又在打扫房间了。罗热想，无奈的叹了口气。明明他自己在临走前刻意打扫了好几遍来着，这破房间有什么好扫的？图尔心猛然一沉，眼前的一幕让罗热的心情轰然一震。图尔斯被刀子插死在房间的地板上，他的下巴被人挖掉，喉咙也被刀子完全划烂，小腿被踩断至畸形，无法再行走或者站立。他倒在地面上，怀里紧紧的抱着一个沾满了血的闹钟，眼睁睁的盯着地面。图尔斯，罗热吃了一惊，急忙冲了过去。但就在这个时候。图尔斯的面皮忽然间破碎，火药味弥漫，有人按下了拇指，轰，一声巨响，图尔斯的尸体变成了人体炸弹，顷刻间便将整个房间炸成了废墟。
，罗热没有防备，整个人被炸飞了出去，后背狠狠地撞在墙壁上，后脑勺狠狠地砸了一下，竟是直接将墙面砸出了一个深坑。嘣！墙面崩裂，罗热从墙面反弹，紧急调整落地的姿势，双手抵在地面上，稳住了身体。一抬头，爆炸的火焰便向他迸射了过来，灼烧他的面部，把他的头发一撩而光不说，甚至还把他的脸烫烂了几处，鲜血从额头上滴落，沿着脸颊滑下。从下巴间掉落在地，罗热清楚地感知到了后脑勺的碎裂，小脑受损，他也有些稳不住身子了。面前是熊熊燃烧的火焰，罗热看着被燃烧的各种物品，他们在罗热的眼中相当的模糊，又相当的难以看清。呵，不知为何，罗热笑了，他默默地盯着地面看，一只圆滚滚的东西滚了过来。闹钟，图尔斯临死之前在怀中紧紧抱着的闹钟，因为是金属，所以它没有那么容易被炸碎。为什么要保护这个东西呢？图尔斯，罗热说道。终于止住了不断颤动的世界，使他不再模糊。后脑勺冒出蒸汽，罗热身上血液被蒸发干净，血迹也慢慢消失。不顾高温烫伤，罗热捡起了图尔斯拼死保护着的闹钟。滋，金属表面的高温烫烂了罗热的皮肤，把他完全烫焦。蒸汽和灼烧的烟混杂在一起，罗热盯着手里的闹钟看，发现它就是一个普通的闹钟。放下手，罗热默默地向着爆炸后的房间走去。他们终于动手了。罗热，这里现在很危险，赶紧走吧。又如何？什么？又怎么样呢？低沉的罗热说出了这句话。金木岩注意到他所寄生的这个宿主的额头青筋条条绽出，双拳紧攥。他虽然很沉默，但金木岩已经明显感知到了，他已怒不可遏。如果他们真的有通天的能力，那么为什么不敢在我夺得始祖的时候对我下手？罗热走在了房间的正中央，因为他们不敢，他们永远也不敢动我。说着，他转过身，环顾房间。此时此刻，在他的眼前，墙面上糊满了的，全都是暴雨一般现散开来的血迹。全都是图尔斯的血，尸体早就已经被焚烧成灰，但粘在墙上的血却没有办法这么轻易的被蒸发。这一幕在一般人看来是如此的触目惊心，但罗热却无动于衷。他只是攥着双拳，脸上淡然的，像是根本不会畏惧任何事情。见状，金木岩愕然了。虽说他原来所在的那个世界分外混乱和残酷，但是在一早他看到这些残忍的事情的时候，他也是根本没有办法淡定。他没想到罗热居然会如此淡定，可究竟是淡定，还是已经愤怒到极点？金木岩不得而知，他早就没有办法看透自己的宿主了。与其说是他寄生在了这个宿主的身上，倒不说是他被这个宿主寄生。请冷静下来，就像以前的你一样，不要意气用事。”金木岩劝说道。但罗热恰似充耳不闻。黄昏逐渐落幕，夜慢慢降临了。罗热依然站在房间正中央，站立着，等待着，手里捏着的闹钟已经逐渐冰冷了下来。他依然攥着，没有把它放下。发生什么事了，首领大人？两个离得最近的侍从听到了爆炸的声响，快速赶了过来。在看到被炸毁房间以及不知道被什么物体给狠狠地撞着凹陷下去的墙壁时，他们愕然了，互相看了一眼。他们赶紧从外面冲进墙内，但却就在前脚踏进房间的那一刻，忽然间，一个黑洞赫然出现，就像是撕裂了空间一样，一个人忽然出现，露出了自己的脸。紧接着，就像是灵异事件一样，两名侍从忽然间被什么物体削去了半个身体，噗，鲜血暴涌，瀑布一般。罗热吃了一惊，看着眼前的这一幕，猛然攥紧了手里的匕首，随时准备划破手指变身成巨人。但眼前的人却像是根本没注意到那两个被莫名物吞噬的人一样，把身体从黑洞里完全探出，站在了罗热的面前。是那些人的其中之一。小心！目前我只知道一个人，脊梁脊影的能力。据我所知，他们当中的每个人都有着恐怖的能力。不要勉强自己。罗热，找到机会就快逃走吧！听着金木岩在自己脑海里大喊着，罗热仔细地盯着眼前的人看。在他的眼中，这个人根本不像是墙内人，更不像是墙外人。很明显，他就是来自别的世界的人，是外世界的敌人。多有打扰，罗热先生！面前的人挑了一下自己的长发，在夜的沐浴下，眼睛一直看着罗热。我的名字是华尼拉·艾斯，此次前来是奉迪奥大人的命令来取走你和金木岩先生身上的世界之源。简单的说出了自己的目的，他便开始进行攻击。不知道发生了什么，忽然间，他的身体从头到脚赫然消失，就像是人间蒸发一样。罗热吃了一惊，他从来没有见过这种情况，但他知道必须要拿出全力。唰，没有丝毫犹豫，他即刻划伤手指，准备变身巨人。但就在这个时候，罗热猛然间察觉到了杀意，下意识的他瞬间向着左边闪身。但也正是在这个时候，轰然一声响，地面像是被什么东西给砸烂，赫然出现了一个深坑。然而罗热却什么也没看见。不要停下，既然能躲过攻击，那么绝对不能站着让他打。金木岩几乎是在狂喊。罗热也明白这一点，他也知道一直躲闪也不是什么办法。鲜血从手上涌出，金黄色的光芒从他的身上绽放而出。轰！
，一道惊雷乍现金黄色的球体赫然出现，瞬间编织出了恶之战铠巨翼的肉体。也正是在这一刻，在金光的照耀下，华尼拉再度现身，浑身被金光烧灼着，让他痛苦万分。光，他的弱点是光。猛然间，他意识到了，但巨人变身的光芒只有一瞬，他没有办法持续变身，只能震动巨翼，暂时飞到天空。然而，华尼拉依然穷追不舍，但他貌似并不能清楚的知道罗热的位置。所以只能在地面上不断的摧毁着各种物体，轰轰轰轰轰，像是有什么东西在东撞西撞。顷刻间，房屋完全被粉碎，崩毁殆尽，沦为废墟。巨翼震动着，罗热飞在天上，一直盯着地面看。地面上还在不断有东西被摧毁，罗热尽量把自己飞行的高度给调高。看不见的力量，难以解释的强大的破坏力。罗热喃喃着，眉头紧蹙了起来。关于敌人的信息实在是太少，虽说成功用激将法引得敌人现身。但却是根本没有办法与其战斗，根本连敌人在哪都不知道，怎么打？没办法了。罗热想了想，震动巨翼，打算逃离现场。毫无疑问，这些来自外来世界的人很强，非常强，让人难以理解的强。如果这个时候这个场合跟他们战斗的话，肯定会处于不利的地位。既然怕光，那就在有光的时候战斗好了。罗热想着，没有任何的犹豫，迅速向着墙内飞去。他知道敌人一定会来追的，毕竟他的体内。有着那个他们所热衷的世界之源——始祖坐标和金木岩的能力。这样的话，与其被动的和他们战斗，最后输在情报上，倒不如闪身开溜。罗热不是一个不敢面对挑战的人，但更不是一个莽夫。什么都不知道的情况下，一丁点把握都没有的情况下，根本没得打。所以，跑！罗热飞行着，把他带向遥远的天边。眼看着就要飞越高墙，就在这个时候，世界一声粗犷的声音响起。罗热猛然回首，在一瞬间。他看到了一个若隐若现的黑洞，而听到的这个声音却是如此的像极客。兽之巨人极客耶格尔，怎么回事？兽之巨人不是被我吃掉了？心里如此想到，罗热愕然的看着身后，看着那个忽然出现的黑洞。但就在下一秒，黑洞消失了，什么东西忽然之间冲向了他？轰！罗热又感知到了杀气，是华尼拉。深感情况不对，罗热当即打算闪身，但因为飞在空中，根本没有办法闪身。呼啸一声，筋骨断裂的声音响起。罗热所操控的巨人小腿被什么东西削去，不复存在。该死！不知道这个混蛋什么时候飞上来的。罗热控制着巨人，向着各处不规律飞行着，试图躲过华尼拉的撞击啃噬。但又是在这个时候，世界，又是极客，到底是谁在学极客说话？罗热烦躁不已。果然，黑洞又出现了。持续了一秒，果然又消失了。而不出所料的，华尼拉又进了。当，这次是半边身体被啃噬。完全消散，没有任何的征兆和预示，完完全全是突然之间，根本不知道该向哪边闪躲。咔咔咔咔咔咔咔，黑色纹路从罗热的巨人身上窜出，拼命修复了巨人巨大的身体，把他从死亡边缘拽了回来。我的力量没有那么无敌，我只能让你在短暂的时间内保证不死，大概五秒钟。你一定要抓住这五秒钟的机会，这关乎我们的性命。明白了，罗热点头。黑色的羽翼展开，就像是恶魔降临世间一样。罗热的巨人睁开一双猩红而嗜血的眼睛。轰然间，又来了，世界，又是这一招，黑洞又出现了。这一次，罗热一定不会让那个躲在暗中的家伙从他的眼皮子底下逃掉。猩红的眼珠游动着，忽然间，罗热发现自己的心脏和胸腔亮起来了，两点亮光，一个是他罗热的，而另一个璀璨夺目的，应该就是金木岩的。这应该就是所谓的的世界之源吧？罗热想着。就在这个时候，他发现地面上，星星点点的。每个人的心脏都在发着光。原来在你的世界里，世界之源也是许许多多的人，而你体内的始祖只是这个世界的世界之源其中一个引导者。你的意思是说，所有埃尔迪亚人的都有着世界之源的力量，始祖坐标就相当于世界之源的引导坐标，这跟我们的世界一模一样。只是我身为世界之源，不能引导别人，只是最强最大的一颗世界之源的拥有者罢了。所以说，我要想发挥出世界之源的全部力量，就必须把所有人的世界之源全部拿在手里。没错。但你已经可以做到了，把所有人的力量集中起来，利用尤米尔通道。尤米尔，罗热忽然想到了什么，闭上了眼睛，忽然间出现，又出现在了的洁白的沙滩上。尤米尔空间，在他的面前，小女孩尤米尔正盯着通道树看，她面无表情，一直孤独的看着树。感知到了主人的归来，他兴奋的小跑了过来，向罗热屈膝行礼。罗热主人，尤米尔羞赧的看着罗热，有什么事情能为您效劳吗？没时间纠结称呼问题。罗热一把抓住他稚嫩的肩膀，注视着他的眼睛。我需要更多巨人之力，尤米尔。罗热看着他，你应该可以做到的吧？可以哟。尤米尔温柔道，但并没有立刻照做
，反而好奇的询问罗热：“但是主人为什么需要呢？”没想到尤米尔会反问，罗热有点意外，但这貌似也代表了自由意识的觉醒，便耐心对他解释道：“有人想要杀死我，抢走你。”罗热说道：“我不想尤米尔被夺走，所以我明白了。”忽然间，尤米尔像是换了一张脸，突然变了一个态度，冷了下来。“请放心，主人，我绝对不会让任何人伤害你。”尤米尔冷然怒道。不管是谁有这么大的胆子！说完，他走向了通道树。就在这个时候，来自地面上的千千万万个世界之源向着罗热聚拢，把他的心脏变得越来越亮，越来越亮。好！巨人狂怒，把所有人都从睡梦中惊醒。世界之源的力量发挥作用，一些规则被完全压制，狠狠地摁在地面上，抬不起头来。什么？有人大吃一惊，而罗热终于看见了那个声音酷似极客的人。不出所料的话，他就是迪奥。罗热从来没见过迪奥，他最近听说迪奥这个名字也是在刚刚的一个自我介绍叫做华尼拉的人所说的。金木岩说，他们这些人是来抢夺世界之源，也就是始祖坐标的。那么，华尼拉奉这个迪奥为大人，也就是说他是他的顶头上司，有可能会是这伙人，包括炸雕像的脊梁脊影在内的最终老大。根据金木岩所述，他们每个人都有着各种各样神奇的能力。脊梁脊影的能力是引爆触摸过的物体，而华尼拉的能力大抵应该是隐身。并消除摧毁碰撞过的物体，都相当的具有攻击性。罗热已经可以想象到了，变身巨人的他，在被脊梁脊影摸到以后，浑身立即变身人体炸弹，最终爆体而亡。而华尼拉的能力也不容小觑，一旦触碰到隐形的他，就是死路一条，完全碾压。他们的能力对他的巨人之力来说，简直就是碾压，就好像人类面对蚂蚁。巨人世界在他们的面前，就像是一堆蚂蚁在厮杀战斗。虽然看起来热血昂扬，但最终也只是他们取乐的情景罢了。他们根本不在乎，如果他们想，那么踩死他们这些蚂蚁不过是小菜一碟。但罗热可不想被踩死，他甚至还想杀死这些人，或者说，从他们的身上掠夺更多有价值的东西。但怎么去做？罗热环顾着四周，他很明显的感受到周围的一切都在缓慢移动着。一个打扮夸张、头发微卷的人在空中走了过来，看着罗热，露出了阴险的笑脸。他就是迪奥，华尼拉口中的迪奥大人。哦，动作很快啊！他不屑的笑着。缓缓走向罗热，并站在了罗热面前。罗热看着他那样，想甩开膀子给他一拳，但他不能。不知道因为什么，他动不了。难道这就是他的能力？忽然间，罗热回想起了，托尔斯临死之前，怀里紧紧抱着的一只闹钟。他会这么做，一定是有什么特殊的原因，极有可能是在暗示他，杀死他的人的能力，就是和这个闹钟有关。闹钟，代表什么？时间？罗热不是无端猜测。在之前华尼拉的两次攻击里，他早就注意到了，忽然瞬移并攻击的华尼拉。在目前停顿的世界里，罗热可以清楚的看到华尼拉一点一点撕扯他的肉体，而他也在极力的闪躲着。只是两人的速度都极其之慢，唯有迪奥是正常的速度，完全可以正常行动。所以他的能力是减缓和暂停时间。只是暂停时间，是世界之源的力量压制住了迪奥所在世界的规则。你我二人两个世界之源的力量加起来，大于了迪奥的世界之源的力量。所以，时间才仅仅只是凝滞和减缓，没有被暂停。”金木岩说道。身为寄生体，他享有和宿主一样的待遇。尤米尔把世界之源的权限奉献给了罗热，使得罗热终于可以自由地掌控世界之源的力量。现如今，他也猜出了迪奥的能力，就像他曾经遭遇过的那样，又是那帮有着奇奇怪怪的人，在那一晚打破了他的所有生活轨迹，将他的世界搅了个七零八落。如果不是因为那个老家伙出手相助，恐怕他根本活不到现在。而现在那个老家伙。如果不出意外的话，应该已经死掉了，所以只能指望罗热。罗热看着面前的迪奥，尽量只用眼的余光看他，避免被他发现自己可以动，从而大加警惕。华尼拉已经把巨人的腿给吞噬完毕，现在正在向着他的上半身侵蚀而去。罗热纹丝不动，他在等，并且暗自在心里数着时间：一秒，两秒，三秒。迪奥很小心、很谨慎，就算是停止了时间，也还是没能完全靠近罗热，使得罗热不敢轻易动手。哼！忽然间。迪奥露出了看穿一切的眼神，他看着罗热，突然向后退了一步。别以为我不知道，你现在可以行动。他说着，绕到了巨人的身后。罗热静静地等着他，没有任何想要行动的打算。果然，迪奥只是炸一下他，并没有真正的发现他会动的事实，否则他就不会再走向巨人的后颈。罗热不知道他为什么会走向后颈，但很明显，他知道巨人的弱点以及巨人的本体就在后颈。既然如此，那么罗热也就合理怀疑迪奥知道更多事情，但现在还不能动。罗热没有去打扰他，就看着他慢慢走向后颈。忽然间，他细细端详了一下巨人，伸出了一只手。猛然间，巨人便被一股力量给拧转了身体
，把代表弱点的后颈暴露在了华尼拉的面前。蹭，摩擦切割的声音响起。罗热知道巨人的后颈已经开始被开垦了，但现在还不是时候。紧咬牙关，罗热让自己沉住气，不对迪奥的任何举措做出反应。迪奥也终于放下了自己的那无谓的警惕心，缓缓地走至罗热面前。然而，就在这个时候，唰，罗热操控巨人瞬间动了起来，一双巨手猛然合十，轰！迪奥被拍成了肉泥，被罗热的巨人无情的碾死在手心。死吧！罗热冷声道：“拍死迪奥，就像拍死一只苍蝇。”但就在这个时候，一个熟悉的声音响了起来：“哈哈哈哈哈哈！”声音从更手心传来。罗热蹙眉：“没死，真是有趣，真是越来越让人的感觉到兴奋。”迪奥的声音响起，他仅凭一人之力便抵住了罗热的巨人之力，轻轻松松的从手心里钻了出来。罗热，艾卡姆，不要太得意，骄傲。你只不过是一个承载世界之源的容器，没有资格对我迪奥反抗。说着，他便慢慢走向罗热。世界，他又喊道：“时间将要再度停止。”但就在这个时候，有人出声叫停：“请等一下，迪奥大人！”一道黑洞赫然出现，一个人从里面钻了出来。他的背后没有翅膀，但却可以轻松地悬浮在空中。您承诺过的会把罗热的生命交由于我来杀死。他说着，看向迪奥。罗热则是颇为疑惑地看着眼前人：“你是波尔克？”是波尔克，是那个波尔克，是那个因为嫉妒变得把他罗热撞下山崖，最终导致他落下永久残疾的混蛋渣子波尔克。当时他因为害怕自己的哥哥不能和自己一样继承恶之巨人，便把最有希望能继承的罗热给撞下了山崖。罗热依然记得，这不是他第一次做这种事情。在他们还都是战士学员的时候，他就经常动用各种卑劣的手段，抢夺他人的食物，抢夺本该属于他们的名额。在以前，罗热因为那不关自己的事，所以没有过分在意，更没有阻止。但他没想到。这种事情居然会出现在他的身上，因为没有及时制止，于是灾祸终于波及到了自己的身上。罗热很愤怒，一是仇恨波尔克的卑鄙，二是对自己一直以来对一些心思险恶漠然视之而感到愤怒。原本在罗热的印象中，波尔克并不是这样的人，他有自己的事情，也很认清现实。在过去的某段日子里，罗热曾经以为他和他一样都是相同的人，但他想错了，因为与人接触的少，所以他没有办法看穿别人心里憋着的坏，没有办法看穿他们的本质。自那以后。罗热就决心要改变自己，但在改变自己之前，他立下过誓言，一定要杀死波尔克，把他碎尸万端。就算这些年来，波尔克这个名字已经很少在他的脑海中涌现，罗热也不知道波尔克到底去做了什么。但誓言就是誓言，罗热会恪守誓言，只要是他说过的，他就一定会照做。好久不见，波尔克！打破寂静，罗热忽然开口道：“呃，之巨人因为经过了多个巨人的进化和洗礼，已经进化出了嘴唇以及发声器官。尽管因为下颚铠甲的阻挠。”发生有点困难，但他却还是能够说出一段完整的话。此时的波尔克变得相当奇怪，已经和原来罗热脑海印象中的波尔克变得一点也不相像。但波尔克的脸，就算化成灰了，罗热也能认出来。我们之间没有什么好说的，罗热。波尔克冰冷地说道：“你的命，早在几年前就应该被我杀死。”说着，波尔克便缓缓飞向罗热。迪奥见状，轻声笑了笑：“霍霍，居然是旧友重逢，那么我就不打扰了。”说完，黑洞打开，让他走了进去。就算杀死罗热也没关系，尽管上吧，波尔克。临走前，迪奥说出了这句话。波尔克从没想过迪奥会说出这样的话。根据他跟从着迪奥数年来的看法，迪奥是个极其刚愎自用的人，不仅偏执，而且也对手下漠不关心。现在他居然让我放心的去杀死拥有世界之源的罗热，不正是对他的信任吗？我明白了，迪奥大人，我会完整的抓住罗热，把他送到你面前的。他说着，脸上写满了忠心。而在黑洞中，有人问起迪奥为什么要这么做。迪奥却只是笑笑，波尔克的骨子里就是个奴隶，对于他，我再了解不过。你阻止他，他不一定会听话；但如果相信他的话，他反而会做出让你满意的事情。而事实也正是这样。原本波尔克想着，如果迪奥不让他杀死罗热，那么他一定会想尽一切办法杀死罗热。那样的话，他就可以在黄泉瞑目，就算被迪奥给杀死也无所谓了。但现在迪奥相信了他，既然相信了他，那么他无论如何也不能辜负这个信任。此时此刻。华尼拉嫉妒地看着眼前的这一幕，他接到的命令是抓捕，但绝对不能让罗热死掉。但现在，迪奥大人居然把杀死罗热的机会让给了波尔克这个废物，可恶！他恼怒了起来。但迫于迪奥的压力，他实在没有办法做出什么过激的事情。伸出手，不知道发生了什么事情，波尔克忽然之间像是被甩飞一样，甩向了罗热。So， 像是子弹出膛，波尔克以极快的速度向着罗热撞来。罗热侧身一躲，轻松躲过不说，甚至还一把抓住了飞来的波尔克。放开我，混蛋！啊！看着波尔克在他的手心里求救，罗热一时之间有点疑惑：“你小子是来搞笑的吗？”
，你的技能就只是冲过来像个莽夫一样撞一下。草，本来还以为波尔克会用什么让人意想不到的招数，轻松的化解围困，但是这把波尔克捏在手心，罗热忽然之间在手心中感受到了两个人的存在，两个人体状的物体，一个是波尔克，另一个是啥？鬼，有种和我堂堂正正的决一死战！罗热，放开我！波尔克尖叫着，罗热则是在大笑，哈哈哈,哈。你他妈的！菜的离谱不说，还喜欢大喊大叫，怪不得在当时连莱纳的成绩都没超过。果然，这个二货波尔克就是头脑简单，外加四肢发达。罗热忍不住了，但忽然之间，他感觉自己的手好像产生了些许的刺痛，就像是钉子刺进皮肤。你这家伙在咬我吗？罗热有些生气，但想到波尔克已经弱小到这个地步，便也不再多想什么，就当是被蚂蚁咬了吧。罗热放宽心，但此时此刻，华尼拉却是一脸愕然。不光是华尼拉，连同迪奥等在黑洞中的人都感觉分外讶异，怎么会这么弱？波尔克这家伙为什么不使出全力？明明他的替身神之士是极强的替身能力，怎么会在对抗罗热的时候变得如此之弱？莫非？忽然间，迪奥愤怒的声音响彻云端：“华尼拉，波尔克背叛了我，我命令你立刻杀死这个叛徒！”轰然一声响，所有人顿时恍然大悟。华尼拉再度隐身，利用自己的替身能力，立即向着罗热手里的波尔克飞冲而去。听到这句话，罗热蹙起了眉。等等，什么？背叛？信息量有点大，罗热一时之间不明所以。但波尔克却在第一时间反应了过来，并且急促地向罗热说了一段话：“罗热，去巨木之森，鸟林先生在那等着你。”鸟林先生，巨木之森。一时之间，罗热顿住了。鸟林先生是曾经把他从马来的炮弹和巨人的压迫下救出来的人，是他的救命恩人。他一直想着，有朝一日一定要报答他的恩情。但是。他跟波尔克有什么关系？罗热疑惑了。在他的印象中，这两个人是牛马不相及，一个是高伟正的形象，一个是矮奸妇的形象。忽然之间，从波尔克的嘴里说出鸟林先生的名字，让他始料未及。但这是不是说明波尔克已经改邪归正，和鸟林先生一起共事了呢？可这怎么可能呢？罗热匪夷所思。然而，眼下情况不会给他多想的机会。就在他还在诧异的时候，华尼拉已经逼着他的面前，因为隐形的缘故，所以没有人能看到他的踪迹。他就这样平稳又迅速地向着罗热飞去。罗热也不知道为什么，总是能够在第一时间感受到一股浓重的杀意袭来。虽说没有办法准确预知华尼拉的位置，但却可以迅速地感知到欲将袭来的危险，由此进行闪身和躲避。但因为看不见，所以每次都是尝试着闪向一个方向。也因为只是尝试，所以偶尔就会被撞到，对自己造成伤害。现在罗热又感知到了华尼拉的杀气，身体猛然站立。为了避免被杀，他立即向着一个方向闪去。但就在这个时候，波尔克从罗热的巨人之手里钻了出来。他的力气大得惊人，但罗热却没有看到他动胳膊。一切都像是突然之间，一股力量忽然出现，打开了他一直紧握着的拳头。于是，在罗热的注视下，波尔克飞了起来。他明明没有任何翅膀，但就是在没有任何预兆的情况下飞了起来，像是漂浮在空中的鬼魂一样。他静静地看着前方，同时口中仍然不忘对罗热说话。虽然很不想救你，但是罗热，波尔克的声音忽然低沉，一定不能输给这些家伙。不然，我们所有人都将会变成他们的牲畜，被随意囚禁，被恣意屠杀。你这家伙虽然残暴，但的确是我们当中最强的那个。所以，拜托了。说着，他便像是变了一个人一样。既然自己的伪装已经被迪奥识破，那么也便没有什么再好装的了。干脆就摊牌吧。神之士，波尔克开口说道，随后身体发出了璀璨的光芒。但这在罗热的眼中却是什么也看不见。他不知道波尔克在做什么，更不知道他为什么会飞。就连华尼拉那古古怪怪的能力。他都一时之间没有研究透彻，别愣着，去巨木之森！波尔克大喊，他好像在和华尼拉战斗，但罗热根本看不见他们战斗的痕迹。在他的面前，所有的一切都是安安静静的，这就是他们能力的其中之一。看不见，摸不着，更不知道该怎么应对。他们的身上貌似寄宿着某种看不见的打手，可以帮他们办到任何他们想要做的事情，但是我们却根本没有任何办法留意到那些打手。所以，这里就交给这个小子吧。如果鸟林先生已经来到了墙内，那么找到他，估计就能揭开一切的谜团。你认识鸟林先生？再熟悉不过，就像是我说过的那样，我会寄生在别人的身体内，汲取营养而活。别看鸟林先生已经年老，但他的的确确是我的上一任寄生体。我曾寄生在他的身上，和本森代巴那个老家伙一起抓捕了叛逆造反的战锤巨人。听到这话，罗热也不由得重视了起来。他知道鸟林先生神机妙算，但不知道他居然会这么强，居然能被金木岩选中。成为他的宿主。就在这个时候，忽然间，空间仿佛扭曲了起来，一道道裂缝开裂而出，黑洞又出现了。
，他们围绕着罗热，四面八方，仿佛要把罗热团团包围。但就在这个时候，波尔克及时来到了罗热的面前。猛然间，罗热看到那些黑洞里开始钻出一个又一个人，可没等他们完全从黑洞中钻出，波尔克便伸出手来推了罗热一把：“快走！”他喊道。轰然间，又是一股强大的力量推动着罗热，竟是把他的巨大巨人身体给完全推动，子弹一样弹飞了出去。这就是外世界的力量吗？罗热恍然大悟，同时身体不可抑制的向前飞冲而去，嗖，速度极快，就像有如神助一般。罗热感觉好像有个什么东西在一刻不停的推动他，而波尔克却根本动也没动。在他的周围，黑洞已经把他给团团围住，而罗热却已经完全脱离了现场，消失的无影无踪。见到罗热消失，从黑洞中钻出的迪奥恼羞成怒的看着波尔克：“混蛋，你知道你做了什么吗？我拯救了世界，拯救世界！”哼。迪奥狂笑，这不过是让他多活几天罢了。你用自己的替身神之势送走了他，知道你的下场会是什么吗？会死罢了。波尔克坦然道：“如果效忠于你，最终下场无非也是死。”啊，看来肉牙彻底失效了。是啊，迪奥。波尔克笑道：“本森先生早就挣脱了你所种下的肉牙，并且在你的眼皮子底下把罗热送去了墙内，而你却还以为一切都在照你预期的发展着。原来罗热是你们早就选好的人。”哈哈哈哈哈，真有趣。真是让人痛心万分呢、啊，波尔克。迪奥说着，脸色忽然冷了下来。死吧！他说着，怒视着眼前的波尔克。不用你动手。波尔克摇头。你为我开启了替身之力，给我种下了控制的肉芽。现在是时候物归原主了。说完，他便把手放在自己的额头中央，那颗红色的小豆颤动着，被他一把捏住，用尽浑身力气，猛然一扯，噗！一道鲜血涌出。波尔克当场脑死亡，丧失任何意识和行动能力，从空中坠落在地。迪奥大人。他自杀了，我看见了。迪奥气道：“告诉莱利安，调整传送坐标，现在必须尽快找到罗热，一定不要本森的那条走狗鸟铃率先接触到罗热。”黑洞里，一座富丽堂皇的宫殿中，迪奥从一堆没有穿着衣服或者仅仅穿着丝袜的女人堆里找到了一个留着紫色头发的少年。少年同样没穿什么衣服，他徜徉在女人堆里，手里拿捏着的都是女人的那个部位。女人们娇声喊着什么东西，貌似很享受。少年很忙，但等到完事之后。又伸手从旁边的侍女的端着的盘子上拿来一杯饮品，痛饮完了以后，他打了个响嗝，眯着眼，把脸又塞进了女人柔软的胸怀之中。女人们给他喂食一种在迪奥看起来很奇怪的长条状零食，他吃着，不时的捉弄着女人们，引起了女人们的娇嗔，一片淫乱荒靡的场景。迪奥每次见都不忍直视，更不明白眼前的这个有着比他能力还要强大的人类，究竟为什么会如此放纵自己，不仅对征服世界不在乎，甚至连他们征服世界也漠不关心。可就算是如此。他的能力也极其之强，就算是迪奥使出全力，也根本无法抗衡。所以，迪奥在和这个人相处时会格外谨慎，但因为本身就很自傲，所以总不愿对眼前人卑躬屈膝。好在这人也根本不在意，他在乎的就是女人、女人和女人。如果说有其他东西让他更在意，那么一定是更漂亮的女人。知道了这人的命门，迪奥也曾试着去拿捏他，献给他女人，然后再把他给完全架空，用他的力量为自己办事。但这人谨慎的不行。而且知道的事情非常多，不管迪奥想做什么，他都知道的一清二楚，就连他想篡权谋位，他也知道的明明白白，可就是不动他迪奥，这让迪奥非常疑惑，也更看不透他。莱利安，传送位置需要调整。卧槽，你居然能用这个东西吸烟？来，试试，试试。少年，莱利安没听见迪奥在说什么，一心在和自己怀里的妹妹说话。是的，国王陛下。说着，那个女人便走了出来，接过了侍女点燃的一根香烟，展示了一下。用那个神奇的部位吸烟，哦哟，牛逼！少年鼓掌，撇开了其他女人，一心观赏。迪奥不耐烦了，但他还是不敢打扰到他，只能耐心等候。终于等到少年看腻了，并且注意到了迪奥。迪奥看到他身上纹着的纹身，心中暗暗冷笑一声。世界之源跑了，我们需要立刻找到他的位置。哦，莱利安挠挠头，他在哪？不知道，所以想让你找。我找？嗯，我，我上哪找去？你不是可以看到世界各地？以及各个时间线的发生过的事情吗？是这样没错，但是费时间啊！我没事干了我，我等你找着了再找我，我没那么多时间跟你掰扯这事。但是世界之源他慢慢找吗？又不急。莱利安笑着说道，又像是忽然想到了什么事情，拍拍手，他叫来了一名士兵。士兵穿着铠甲，扣身在他的面前，准备领命。哎，找几个黑妞过来，我忽然发现还没玩过黑皮萝莉。莫，士兵领命，退了下去。迪奥目送着士兵离开，这时。莱利安终于正经了起来，抬头问起迪奥：“喂，那个谁，孙种世界的金木岩找到了没有？托您朋友的福，让他跑了。”
。嗯，塔兹米，他不是。被您击败后，他确实改邪归正，并被我种下了肉芽控制。但不知道怎么的，他挣脱了肉芽控制，还把金木岩寄存在身上，传给了自己的亲儿子罗热艾卡姆。听到这话，莱利安的神情动容了。每次都是一提到塔兹米，莱利安总会变得不太对。这个蠢蛋，还在天真着。他叹了口气，而后又像是想清楚了一样，冷笑了一声：“算了，杀了他吧。”迪奥已经死了。迪奥说：“但他临死前把自己的儿子送去了墙内，目前已经夺取了巨人世界的世界之源，还有金木岩也在那小子身上。巨人世界？哦，你们已经去到进击的巨人世界里了吗？你这家伙能不能关心一下正事？”哈哈，抱歉抱歉。莱利安笑道：“巨人世界我知道的，不就是那个什么剑山创的？忘了你听不懂？不知道你从何而来？那么你说的事情我多半也能理解，和我的世界相比，大概就是未来的科技水平吧。”啊，你这么解释，貌似也说得通。但是怎么说呢？以我的世界观来看待你们，其实你们都是虚假的东西。只是在以前，我都没想过你们居然真的存在。说实话，在我们的世界，你们都只是纸片人，纸就是虚拟的人是不存在的。但我确实存在，所以咒很离谱。莱利安说道：“要不是我回不到原来的世界，我肯定要跟我同学好好吹一吹。”迪奥蹙眉，该怎么和同伴吹嘘自己的见闻随便你。但现在的当务之急是把世界之源找到。知道了，知道了，进击的巨人世界吗？莱利安打了个哈欠，挥挥手，让女人们下去穿衣服。女人们闷闷不乐。迪奥坏了他们的好事。莱利安伸出手，在自己的面前画了个圆。轰然间，一个黑洞出现，里面出现了缤纷多彩的世界和时空乱流。我记得巨人世界的主角是叫艾伦·耶格尔，是吧？莱利安喃喃自语，开始在黑洞中寻找艾伦的踪迹。但迪奥却摇摇头，艾伦已经死了。啊！莱利安一愣，已经大结局了。艾主席死了。操，又烂尾了！什么？不是，艾伦自愿献出始祖，给了塔兹米的儿子。他儿子自愿？为什么？不知道。迪奥环抱双臂，说道：“也许是预料到了什么。我早说过，进击的巨人的能力很难缠。”呵呵，没事。告诉我，塔兹米的儿子叫什么？罗热·艾卡姆。罗热是吧？莱利安阴恻恻的一笑，乱改剧情可不行啊，小土著。说着，他便把手伸进了一个色彩绮丽的世界中。那个世界的名字叫做。英雄联盟，轰然一声震响，罗热落地了。在落地之前，罗热紧急调整了姿势。他本来以为一直拽着他飞行那个奇怪的东西会把他慢慢的放在地面上，但他想多了。拽着他飞行的那个东西，在他飞到一半，还没飞到巨木之森的时候，就突然间消失了。忽然间，那个强大的力气消失了。罗热也不知道怎么的，张开双翼，身为巨人形态，他用翅膀滑翔了一阵，才终于落地。但惯性消除不掉，他就算用翅膀滑翔。也还是狠狠地砸在了地面上，调整为双足着地。罗热总算是没有被撞到后颈。在以前，巨人战士经常会因为后颈被莫名的撞到，诸如摔倒之类的意外事情，导致自己忽然间就受了重伤。现在这个高的高度，罗热肯定不能让自己受到伤害，所以他用双足着地，但双足却在这冲击之中被撞毁、砸烂、毁于一旦。好在落地了，而且周围也有藏匿的掩体，所以罗热不在乎。从后颈里出来，罗热纵身跳了下来，站在地面上。周围不是房屋，是一片田野。田野的尽头倒是有几户人家，但他们也离得比较远。感受着迎面吹来的风，罗热缓缓向着那些房屋走去。他不知道迪奥他们究竟能不能实时监视他，但他现在必须找到藏匿自己的地方。时间过去很久，罗热终于走到了那些人家门口。站在门口，他想起了一件事情：迪奥如果说能实时监控他的话，那么现在就已经来到了这里，想办法偷袭他了。他现在还能安好的来到这座房屋面前，就代表他们还没有找到他。咚咚。罗热敲响了房门，几秒钟后，有人开了门。门后的是个小女孩，她的后面是个中年妇人。妇人看向罗热，眼中虽然有着疑惑，但却没有畏惧。可能是罗热的年纪和他的儿子相近的缘故吧。你是？他问。罗热想了想，编了个理由。我是罗德领主安排过来的新住户，是吧？你好，你好，请多关照。罗热疑惑，罗德领主不是死了吗？还是说这里是罗德的老家，他故乡的村子？那么？这里就是罗德雷斯的领地，不不，我是误入这里的路人，不知道是罗德领主的村子，我这就离开。啊，不必了。妇人急忙劝阻：“你现在能去哪？现在天都快黑了，我知道有个地方，正好那里也没人住，你就在那住一晚好了。”可是，没关系，那里原来的住户也是跟你一样可爱的年轻人呢。对啊，对啊，小女孩笑嘻嘻的说道：“那个高个子的小哥哥也跟你一样的帅气呢。”啊，这样的话，那还真是感谢你们。罗热也不想再推辞。便答应，哈哈，不用谢我，正好我们村子也好久没来客人了。说着，
，妇人便从房子里拿出了一串钥匙。老头子，我出去一下。哦，他向着屋内喊了一声，便带着罗热走了出去，一边数着手里的钥匙，一边对罗热说话。老妇人格外的健谈，似乎没有什么烦恼。他说自己的儿子在中央宪兵服役，而他们为了不妨碍他们的工作，被送到了这个罗的村里。村子是封闭的，被一片林子包围。林子有狼，但村子里有村民组成的猎人护村队，所以狼不敢来。他们的儿子每次来都是用那种机械装置，罗热说是立体机动装置。老妇人很吃惊，这么说，你真的是从外面来的喽？当然，罗热点头。那你能告诉我墙外发生什么事情了吗？墙外，罗热在想要不要告诉他真相，但妇人却一脸忧愁地说：“很久以前就没有人来给村子送粮食了，我们靠着自己种的庄稼，倒是吃饭无所谓，就是其他的日用品太少了。村子里的人组织过对外的队伍，但毕竟是山区，山路崎岖不说。”还有各种猛禽，导致他们根本没有办法出去。你既然是从外面来的，那么一定有特殊的办法吧？是的，罗热点头。什么办法？飞。罗热指了指天空。啊、呃，呵呵。妇人以为罗热在说冷笑话，便没再多问。估计是和很多人一起来，最后因为某种原因摔坏了脑子吧。妇人心想。到了，这个就是你的房子。妇人说着，从一串钥匙里捡出一枚，打开了房门。吱唧，门开了。罗热看着里面，很整洁。很干净，看来前主人是个很爱干净的人。走了进去，罗热到处看着，这里原来住着两个女孩和一个男孩。妇人说，男孩个子很高啊，好像有两米了吧，像个小巨人。两米级啊？嗯，啊，他叫什么名字呢？贝尔托特。妇人脱口出，我记得很清楚呢。他一直帮我们干活，所以我和他很熟悉。只是很久前，他就和那两个女孩一起出去了。原来如此，怎么，你认识他吗？我，太认识了。以前曾一起做过同学，那真是太巧了。哦，不对，太不巧了。你要是早来个一年，没准还能碰见他。哈哈，那还真是。罗热客气道。妇人很高兴，一直夸着贝尔托特，但罗热却简直像是吃了一坨。贝尔托特和亚尼·皮克住过的地方，怎么会这要求？好死不死，这三个人还都死在在我手上，这算什么？杀人者杀完人之后，回到案发现场看一眼吗？罗热服了，但眼下最好住在这里。睡在野外不是很好的选择。罗热不想大晚上的还和蚊子和野狼战斗。有劳您了，有什么需要我帮忙的，请尽管开口。哈哈哈，你太客气了。妇人高兴了回去。罗热坐在了床铺上，被褥叠得很整齐，床头摆着花瓶，里面的花已经被抽走。罗热摸了摸枕头，果然在枕头下面找到一本日记。这习惯你还在保持着呀，皮克。罗热叹了口气，翻开了皮克的日记本。布尔克有点不对劲，他告诉他的父母，他要去做一件大事。就算长眠墙内的地下街道，也永远不会回来。为此，他的父母和他大吵了一架，但最后他还是跑掉了，而且没给任何人打招呼。莱纳说，他是去找罗热军复仇去了，所以才会一直念叨着墙内的什么地下街道。真希望他不会真的去，他打不过罗热军的。简笔尴尬脸，看了这段文字，又看了他记录下的时间。罗热发现是几年前，皮克将要出征帕拉迪岛的时候。罗热不知道波尔克到底是受了什么刺激，但现在一想，应该和鸟林先生脱不开关系。鸟林先生在巨木之森，巨木之森在墙外，而这个罗德村是墙内，所以说，如果想要去到墙外的话，那么极有可能会和迪奥他们碰面。一旦被找到的话，那么极有可能会引发遭遇战。罗热现在对他们几乎一无所知，完全处于被动状态。找到鸟林先生的话，没准就能了解到他们的真相。但现在是不行了，现在天晚了。华尼拉害怕光亮，没准这是他们的弱点。罗热分析道，所以最好在白天行动。如此想着。罗热看向身旁的绿色斗篷，兵工厂生产的斗篷，墙内士兵的标配。用这个斗篷遮着面孔，没准就能混过去，去到巨木之森。但我如果是迪奥的话，那么我一定会在巨木之森设下埋伏，等你上钩，甚至有可能会把鸟林杀死。杀死鸟林先生吗？是啊，鸟林的能力虽然很强，但他绝对不是迪奥的对手，绝对不是，绝对不是。他，我再清楚不过。虽说他的剑道堪称一绝，就算是世界第一的剑道高手和他对垒。也绝对撑不过第一回合。他对剑道的理解以及出剑的速度和力道都是天下第一的。但就算如此，迪奥的能力也完全强过他。别忘了，迪奥的能力可是能够暂停时间的。也是，罗热点点头。在能够暂停时间的人的面前，就算出剑的速度天下一绝又怎么样？还不是会在出剑之前被无情的残杀？但是，如果说就连鸟林先生也会被杀死的话，那么波尔克把巨木之森的位置说出来，不就等于告诉迪奥我会去的地方吗？这么一想。好像确实，那么鸟林先生现在应该已经，不，如果是鸟林先生的话，恐怕不会这么轻易的就被别人给抓住把柄。罗热分析道，
。波尔克虽然看起来好像没有什么脑子，但他居然骗过了我，而且还是骗了迪奥这么多年。这么说，罗热仔细思考了起来。猛然间，他想起了一个东西，于是急忙翻出皮克的日记。波尔克有点不对劲，他告诉他的父母，他要去做一件大事，就算长眠墙内的地下街道，也永远不会回来。一件大事，地下街道，为什么非得是地下街道？因为巨人的天然隔绝。所以马来对墙内的地理知之甚少，怎么可能会知道墙内人有开掘地下街道？而且，就算是有极其稀少罕见的历史文献记载，那么也波尔克也不该着重提出提出这个说辞吧。再说，波尔克的文化课成绩接近零蛋，每次都抄袭马塞尔的作业，他会知道这么偏僻的墙内地点，还是说有什么暗示？忽然间，罗热有种奇妙的感觉，他觉得鸟林先生很有可能不在巨木之森，他很有可能会在墙内的地下街道里。巨木之森。极有可能是诓骗迪奥的说辞。真正的鸟林先生很有可能就在地下街道。罗德村，罗德领主的领地。罗热忽然明白了，雷斯家族是最古老的家族，领地就在王都米特拉斯，而米特拉斯的地下就是地下街道，不是意外降落，而是精准落地。猛然间，罗热醒悟了。波尔克早在很久之前就已经和鸟林先生接触，并且改变了思维，做了迪奥身边的卧底，并且通过自己不断的给同伴加深印象，来把地下街道这个地名带到墙内。他们早就知道，他罗热会把自己同期的同学全部吃掉，并且夺取他们的记忆，所以才会出此策略。这一切都是鸟林算计好的，或者说他的父亲本森代巴算计好的。我原来是代巴家族的人，而且母亲是墙内逃脱出墙外的王血。因为从很小做锅吃百家饭的缘故，所以秦很小就对墙内的劳苦百姓抱有好感，想要报答他们。这种心态最终促使他参加了调查兵团，却因为兵团力量太弱，被巨人冲散了。本森那个时候或许是受了指引。或许真的是去墙内实地勘测，绘制地图。总之，他遇见了秦，就下了他。两人相爱，并生下了你，罗热。原来是这样。罗热的眼神变得深沉，仿佛看到了想当初自己父母最终初见面的时候。是的，罗热。秦自知自己是王室血脉，所以在当时自称姓阿克曼。本森相信了，但代巴家的长老们极力反对这段爱情。本森身为代巴将军，以一己之力保护秦，但也因为如此被削去了将军的头衔。秦被逼自杀，而本森因此性格大变，并秘密把自己的孩子送走，由包括鸟林在内的分散在马来的将军亲信照顾。本森给他们起名为艾卡姆，即是阿克曼的谐音，让你有了族人背景。可以说，墙内所有姓艾卡姆的人，全都是你父亲的手下，都是在暗中保护你的人。呵呵，保护我，把我丢给奶奶照顾的，从此不管不问。罗热笑了笑，你要理解，本森也有自己的难处，他也是为了照顾你，就当是如此吧。罗热叹了口气，眼睛看向窗外。一直困扰着他的身份之谜终于解开了，但是又如何呢？走吧，去找鸟林先生。罗热说着，合上了皮克日记本。辞别老妇人，罗热没有在罗德村多做逗留，披上斗篷，罗热就打算翻过森林，去到距离这里说远也不远的王都米特拉斯。老妇人很疑惑，她认为天色已晚，不应该再在野外晃荡，而是尽快找个地方好好休息。罗热推辞了，他谢绝了老妇人的好意。老妇人极力挽留，她不想看到罗热在野外忍饥挨饿。最后残忍的被野狼杀死。罗热找了个借口，说自己的同伴还在森林中等待，如果不找到他们，那么他于心不安。说到这里，老妇人便不再多说什么了。既然这个小伙子放不下自己的朋友，那么也没办法了。年轻人的事情他已经不了解了，他想的是应该安安稳稳的在一个地方好好生活。但年轻人貌似就喜欢四处闯荡，跟我儿子一样损样，只知道建功立业，连家也不回，现在更是见都没见过他。妇人埋怨道。一旁，妇人的丈夫。苦口婆心的劝他放宽心，罗热不想告诉他们，他们的儿子已经死去，而且还是他手底下的人亲自杀死的。没再多说什么，他鞠了一躬，便要离开。妇人不愿就这样看着罗热离开，便用包袱包了一些水果，让他在路上吃。村里没有什么加工食品的地方，只能是把接出来的水果收集起来，留作零食。就像临行前一直唠唠叨叨的给孩子塞各种各样根本用不着的东西的父母一样，罗热实在耐不住热情，收了水果，却在出了门把水果搁在了他们的门口。你还真是死板，都是有代价的。听金木言吐槽，罗热说道：“这个人情债最好还是别背的好。更何况是我把他们的儿子给杀死的，就现在离开，当做从来没有来过。对他们来说，至少还有人可恨。”哦，没听懂，没必要懂。罗热说：“仇恨这种事情，本来就是每个人自己内心产生的情绪，由此而做出任何事情，对别人来说都没有任何意义。”啊？难道坏人有情可原？我从来不提感情，在我看来。这个世界只有胜和负，以及我想杀你，很清奇的逻辑。不得不承认，你的思想比我以前还要奇葩。以前的我认为错的不是我，是整个世界。
，而你根本不在乎对错，只在乎输赢，是这个意思？哈哈，那你知道人们把你这样的人称作什么吗？魔头啊，恶魔啊，反正不是好东西，我也不需要他们的赞颂和认可，我只要把我想要的东西拿到手，把我想做的事情做成功，其他的一律与我无关。行，你说什么就是什么吧。不过天已经黑了，你打算怎么穿过这片森林？金木岩问道。罗热抬起头，看向面前的森林。夜幕笼罩了这片森林，在林子里有数不胜数的眼睛，他们是野兽，他们在盯着罗热看。对于他们来说，罗热是他们饱食果腹的佳肴，但在罗热看来，他们就是些移动的标靶，一口气冲过去就是了。罗热说道，猛然钻进了森林之中，鸟兽惊动，纷纷逃窜，刀刃斩击的声音频频响起，动物惊恐的声音越来越多，山路泥泞并且崎岖。经过一晚的厮杀，罗热竟然徒步走出了这片茫茫山林，站在森林外。罗热找到一条小河，用水洗干净了身上的血污。这时他又想起了曾经在墙外、小河边舀水喝的情景。那个时候才只是刚开始进入墙内，一心想着的只有复仇。现在却不一样了，罗热想的事情更多了，不再局限于复仇，他更多的是想杀死迫在眉睫的敌人。迪奥他们的能力，罗热了解的还是太少，甚至可以说什么都没有。一切都得等见到了鸟林先生之后才能再做打算。洗好了衣服，罗热看着天上的太阳。大致算了一下自己的方位，向东走。很快，他就走到了王都米特拉斯。因为衣衫褴褛的缘故，王都的宪兵并没有打算让他过去。没想到，过了这么长时间，就算墙内的政权都换了一遍了，宪兵们也还是这个鬼样。罗热给了他一拳，但因为没收好力气，不小心把他打飞了出去。轰然间，宪兵撞在了墙上，整个人当场晕厥。体质这么差，还出来当兵？罗热不屑道。要知道，他在天蝎兵团招兵，挨下这一拳是最基本的。如果连这样一拳接不住，那么也没有什么可以再训练的余地了。宪兵们像是被捅了老巢的疯子们，当即围在了罗热的面前。看着罗热，他们嘴里骂骂咧咧的掏出了枪，对准罗热，他们扣动了扳机。罗热懒得跟他们掰扯，直接就走了，头也不回。砰！子弹穿颅而过，仅仅一瞬间便愈合。这，宪兵们正愣住了，纷纷傻在了原地。他们不知道面前的这个人是何方神圣，到底是人是鬼。放他过去吧，有人怯生生的说道。所有人当即点头，多一事不如少一事。他们做宪兵的，多管闲事的，几乎都被一些达官显贵给惩治了。但上报还是要上报的，只不过在他们上报的那段时间里，罗热早就已经来到了地下街道的入口。如今的地下街道几乎已经被废弃，因为墙内政权的更迭，贵族的财产都被罚没，房子都被拍了出来，以低廉的价格售给人们居住。以前在地下街道苦苦求生的人们，终于有了翻身的机会，但他们感谢的却是罗热。如果没有罗热带领天蝎兵团一揆，他们也绝对没有今天。所以在安定了生活之后，他们大多都参加了天蝎兵团，沿着清冷的阶梯向下走去。罗热看见了现如今的地下街道，黑漆漆的，没有什么人，只有熙熙攘攘的几个乞丐在睡觉。果然等到您了，一个久违声音忽然响起。罗热转过头去，看到一个衣衫褴褛的独眼乞丐，因为头发越掉越少，最后干脆剃光头的鸟林先生。罗热没想到，居然会在刚下楼梯的时候就见到鸟林先生。原本他以为。鸟林先生会在某个更为神秘的地方等着他，而想要到达那个地方，势必要经过一些奇怪的人的刁难。那些刁难正是鸟林先生特别设计的，为的就是防止其他人靠近他。但没想到他想多了，眼前的这个脏兮兮的乞丐，貌似就是鸟林先生，而且他似乎因为经常露宿街头而变得格外憔悴。不知道是因为什么的缘故，鸟林先生要比以前显得衰老一些。难道是因为今天没有穿西装吗？罗热想着，终于见到你来啊，鸟林先生。罗热看着眼前的老人，与其说是老人。倒不如说是一个被风雨摧残到已经快要不行了的中年人。为了让罗热和他见面，他费尽心机，甚至不惜在提早的时候，在本森代巴没有对他下达指令的时候，就和安德森有过交易和商谈。安德森想要完成自己爱人的心愿，所以鸟林找到了他，并且希望他把恶之巨人传给罗热。安德森接受了这项提议，于是，在后续的日子里，经常会时不时的去找罗热，以打乒乓球为契机，来和他进行一些其他的感情上的交流，来让他相信自己，相信自己是绝对为他着想的好前辈。事实也正如他所想。罗热的确相信了安德森，并且在最后一刻被马来军方告知，透露他将要来到巨人交接现场的人正是安德森的时候，也没有表现的淡定，倒不如说是格外吃惊和诧异。他不明白为什么安德森会在这个时候背叛他，但鸟林先生知道的，这一切都是他自己亲手策划的，包括利用迪奥的资源，让他派去一艘舰艇来接罗热去到岛内。起初，迪奥以为是本森代巴的想法，是他让鸟林来告知他，将罗热带到岛内之后，由罗热来吞噬始祖巨人，来寻找始祖巨人。在找到始祖巨人之后。迪奥可以很轻松地摘取他的胜利果实，但是他万万没有想到的是，在他做这些事情的时候
，鸟林先生早就已经背叛了他，倒不如说是从来没有为他着想过。他打从一开始就给迪奥设了一个大局，波尔克正是这样，罗热也是这样，甚至连本森戴巴先生都对鸟林先生到底做了什么，知道的不是很清楚。但戴巴说到底也还是相信鸟林的，因为鸟林知道他的所有心思，而且是他在这个世界里亲手扶植起来的一个土生土长的人类，对他，本森戴巴知道的一清二楚，所以没必要设防。而他所做的任何事情，本森戴巴也无条件的相信。好久不见，罗热先生，鸟林先生还是像以前那样彬彬有礼，只是他这次头上没有戴着帽子，仅仅鞠了一躬，是以戴巴家族的最高礼仪。在见到罗热的时候，他眼含着热泪，心想自己的使命终于可以大功告成。我们之间没有必要这么客气，更何况我还欠着您一个人情呢。罗热说着，但鸟林却摇了摇头：“您本来就没有欠我什么人情，反而是我想要报答您父亲的恩情，所以才会如此对您这么照顾。”现在您的父亲已经被迪奥杀死，如果想要击败他，那么请认真听我说。您请讲。罗热对鸟林先生非常尊敬，在他看来，鸟林先生就是他最为尊敬的榜样的存在。我们去那个酒馆里慢慢再说吧。鸟林伸出了手，像以前服侍本森戴巴一样，示意罗热跟着他走。于是，两个衣衫褴褛的乞丐便缓缓地走向了原本开设在地下街道贩卖私酒的小酒馆。酒馆里人不多，但是稀稀少少的还是有一些，看起来就像是经常来这里喝酒的客人。他们各自谈论着各自的事情，对罗热他们的到访并不特别意外。酒馆的老板也对他们没有任何的歧视的意味。在他的店里，经常会来这样的乞丐，虽说身上没有什么钱，但是也不会产生赖账的情形，所以老板会很照顾他们。只是在地下街道，这样的生意越来越不好做了。你们的酒，老板把酒端上了他们的桌子。罗热点了点头，他不知道老板是否还记得他，毕竟是很久以了、啊。那个时候他。只是内力去搜集关于利威尔的资料和消息，结果内力反手敲诈了这个老板一笔，甚至用枪威胁。虽然那个时候的罗哲并不在场，但他确实是幕后黑手。希望这个老板不会在意吧？罗热想着，在小口啜饮了自己的酒后，鸟林终于开始对罗热详细解说关于迪奥的事情。他们来自别的世界，这个你应该非常清楚了吧？鸟林说道。罗热点点头。于是鸟林又接着说，他们的能力叫做替身使者，每个人都有一个奇特的替身使者。而这个替身能为他们做到任何他们想做的事情。一般的替身使者都会有一项特殊的技能，波尔克的技能是神之事，因为过于神秘，至今还未能解开他全部的替身秘密。也许是他根本无法发挥吧。迪奥的能力是时间暂停，能够在一定距离内暂停时间，使所有人没有办法移动。目前不知道他能操控多久的时间，但肯定是五秒以上。有没有破解之法？罗热问道。破解之法在他的原生世界有，听本森戴巴将军所述，是一个叫做空调城太郎的人。他的能力和迪奥的世界相同，并且潜力要远远大于世界。只是很可惜，那位英雄已经被不知名的敌人杀死了。死了？是的，鸟林先生叹然，同样不知道是谁杀死了他。总之，那个人的力量很神秘，似乎就是因为他，迪奥才能够如此嚣张的穿梭在各个世界。那该怎么战胜他们？罗热看向鸟林，鸟林将自己杯子里的酒一饮而尽。迪奥他们的替身能力全部来源于一把奇特的弓箭。而那个剑也是他们那个世界的世界之源，你要做的就是夺走它。那把弓箭，是的。鸟林点头，把它抢走，摧毁还是利用都随你。但是只要你把它控制住，那么迪奥必败。那那把弓箭到底在什么地方呢？罗热问道。他看一下鸟林先生，希望从鸟林先生的口中得到答案。但鸟林先生也是摇摇头。我也不知道那把弓箭到底在哪儿，我只知道那是一把特别神奇的弓箭。不出所料的话，他应该被迪奥揣在身上。如果迪奥知道这个东西就是世界之源的话，而且把这个东西揣在自己的身上也是最稳妥、最安全的方法。这样的话，如果想要夺走那把弓箭，就必须要打败他。但如果真的能够打败他的话，那这把弓箭也就没有任何意义了。所以我们要把那把弓箭给偷出来吗？罗热说着，抓了抓自己的鼻翼，他自己都觉得这有些不可能。既然那把弓箭在迪奥的身上，那么他该怎么把这把弓箭给偷出来呢？别说靠近他了，就算是方圆几米内被他给看见，都少不了一顿毒打。到时候死的就不是他罗热了，而是所有人。到那个时候，如果所有人都死了的话，一切也都没有任何意义了。他迪奥就是获胜者。罗热不喜欢被打败，所以他一定要想一个极其稳妥的办法来打败迪奥，成为最终的胜利者。这个办法貌似就在嘴边了，但他想了想，还是觉得不把这个办法说出来为好，因为他需要牺牲一些人，而那些人是他最为在乎的，就是天蝎兵团。罗热本来想着是把这个兵团当做自己的工具人兵团利用。让他们为自己做到任何的事情，但现在他觉得这样草芥一个人的性命实在是太不对了。虽说有些优柔寡断，但他觉得这样做好歹对得起自己。煽动别人的狂热来为自己做到任何事情
，这些事罗热以前觉得没有什么大不了的，但是现在的他想了想，还是觉得不是最好的，不是最好的选择。如果有其他的办法的话，他肯定不想牺牲自己的这个兵团，更何况这个兵团还是由他自己亲手打造出来的一个强者兵团。迪奥的幕后还有着更加黑暗、更加深邃的一个存在，想要打败那个家伙，就势必要利用这个兵团的力量。罗热已经想好了。利用这个兵团，将他们全部化身为巨人，进一步的利用巨人的力量，就像是极客的巨人兵团一样，来对其他人进行毁灭性的打击。只是这样的话，巨人就无法回收了，他们将永远听从罗热的话，变成一个只知道吃人的怪物。而那样的话，他们就会失去自由，相差无几了。罗热不知道这个办法能不能行，虽说他并不是很想试，但目前貌似也是唯一可行的办法。于是他把这个办法告诉了鸟林先生。鸟林先生本来也没有想到什么破局之法，但是在听到罗热的描述之后。他觉得倒是大可一试，反正他对这些兵团里的人并没有任何的感情。如果说能够完全发挥出巨人的力量，那么也就是完全发挥出世界之源的力量。这样的话，在对战必要的时候，至少能够获得一些优势，也不至于落得完全落败的下场。那么就这样好了。鸟林说着，开始让罗热着手准备。罗热现在也不知道自己的兵团到底在什么方位，想要找到他们的话，估计还要费一番功夫。而且他想要隐姓埋名的话，就不能进行大范围的活动。可是他在王都又没有什么熟人，不。也许有一个人可以利用，而那个人又刚好是他曾经信任过的一个人。但是现在罗热也不知道到底该如何寻找他。可是根据他曾经对那个人说过的一句话，他至少大概知道，如果那个人现在仍然在照着他的指令做事的话，那么势必会在一个地方爬到高位。罗热当时对他说的是：“继续再向上爬，等你爬到一个无与伦比的高度时再来找我。”现在的你对我没有任何用处。这句话在一般人听起来好像是一种驱赶之词，但是如果那个人也就是内里知道的话，如果他明白的话。他就应该清楚罗热到底在说什么，无非就是纯利益化。他是一个聪明人，他知道罗热到底在想的什么。而如果他真的知道的话，那么一定会尽自己的可能，在自己原来的位置做到最好，从而慢慢向上爬。这样的话，只需要打听他在驻扎兵团到底获得了一个什么样的位置就可以了。况且，如果他说到底没有身居高位的话，那么对他寻找天蝎兵团也没有任何的帮助。辞别了鸟林先生之后，罗热便开始着手寻找他。开始向着周围的一些提供消息的小道贩子搜寻关于内地的消息，但让他没想到的是，只刚找到第一个小道贩子，罗热就很轻松地问出了内里的消息，而且没花一分钱。你说的是内里团长？听着罗热的描述，贩子反问了一句：“你是想知道他的什么消息？他的身世、家世，亦或是一些绯闻？你总得告诉我，你想知道什么？”听到这里，罗热点点头：“我想知道的，你已经告诉我了。”便直接走向了驻扎兵团驻扎的方向。在他的身后，小道贩子呆呆地看着罗热。阿、啊、雷，他愣了一下，难道真的有人不知道驻扎兵团的团长是鼎鼎大名的内力吗？驻扎兵团所驻扎的地方是在墙内，在很多地方都有过。按照道理来说，驻扎兵团身为最基础的兵团，他不具备其他关于保护政权的需要以及对外探索的需要，他所需要的只是固守在城墙上防御巨人的袭击。现在巨人已经被罗热的天蝎兵团给包圆了，没有任何清理的必要，所以也就没有了来犯的敌人。驻扎兵团这个位置。这个兵团也就显得没有必要，成为了很多人用来赚取军饷的一个闲置。加入驻扎兵团，就意味着要在墙壁上待上一辈子，或者说待上一整个军旅生涯，不会有任何的出息，因为没有任何巨人会让你有大展身手的机会。驻扎兵团所驻扎的地方是在墙内，在很多地方都有过。按照道理来说，驻扎兵团身为最基础的兵团，它不具备其他关于保护政权的需要以及对外探索的需要，它所需要的只是固守在城墙上防御巨人的袭击。现在。巨人已经被罗热的天蝎兵团给包圆了，没有任何清理的必要，所以也就没有了来犯的敌人。驻扎兵团这个位置，这个兵团也就显得没有必要，成为了很多人用来赚取军饷的一个闲置。加入驻扎兵团，就意味着要在墙壁上待上一辈子，或者说待上一整个军旅生涯，不会有任何的出息，因为没有任何巨人会让你有大展身手的机会。想要大展身手的话，就去调查兵团；而想要高官俸禄的话，就去献兵团。驻扎兵团里面待着的全都是大头兵。没有任何的权利不说，就算是身居高位也低人一等。可那对罗热来说已经足够了。罗热本来就没有想要很多的东西，他只需要内力能够给他提供天蝎兵团的联络方式，让他找到天蝎兵团就可以了。但是他万万没有想到，就在自己刚来到驻扎兵团的时候，没等他扮成士兵混进去，他就被一群士兵给团团围住。罗热，艾卡姆，放下你手中的武器，我们的团长要见你。罗热知道他们的团长就是内力，但是没想到居然会这么快被这个小子给猜到了行踪。看来他比以前还要更厉害。罗热想着，一伙人押送着罗热，把他送到了团长的办公室楼上。没等敲门，里面的人就像是听到了什么似的，直接打开了门。映入眼帘的是一个俊朗的小伙，一个年轻人，看起来比罗热大不了多少。罗热仅一抬眼就认出了他
，就是内力。想当初把蝎子商行做到如此强大的地步，甚至已经完全垄断了整个墙内一半经济的强大商会，为天蝎兵团提供强大生命力和后勤能力的商会，他成了各个行业的领头羊，而且具有蓬勃的生命力，直到现在还源源不断的为天蝎兵团输送着难以计数的资金。罗热原本是不看账本的，但现在他学会了慢慢分析这些资金的来源。只是他始终想不明白，为什么这些看起来都非常干净的资金。最后汇聚起来是这么庞大的一笔薪资，这也正是内力的神奇之处。你来了，老大。内力看到罗热的第一句便是这个。他已经等了罗热很长时间。自从罗热当初对他说“你必须等到有用了再来见我”时，他就暗暗在心中立誓，一定要达到罗热心中的那个标准，成为罗热心中那个无法抛弃的最重要的手下。他暗暗在心中想着，利威尔是一个很能打的打手，而图尔斯是一直跟从着他、忠心着他的人。内力一时之间没有认出他是潜力股，所以最后跟丢了方向。丢失了和罗热有关联的机会，想来想去，他觉得还是跟着罗热有更大的前途。如果说从一开始他就跟从着他的话，那么现在的他也不会这么屈就一个小小的驻扎兵团的团长。看来你现在混得不错，罗热说着，看向眼前的内力。内力还是像以前那样，不敢直视罗热的眼睛。他亲自给罗热搬来一把椅子，请他坐下。如果有什么需要我帮忙的事，请尽管开口。他说着，活像一个小弟，明明是一个掌管着千人的团长，也没有什么别的事情。就是想让你联系一下我原来建立的那个兵团——天蝎兵团。如果是你的话，应该有和他们沟通的机会。内力听后发现，这确实是一个简单到不能再简单的小事。他有些失落。他本以为罗热会临危，让他做一些非常困难的事情，好让他凸显自己的价值。但他貌似想多了。只有这些吗？他问道。等你把他们找到之后再说吧。罗热说着，随手拿起了桌上的一杯茶，喝了起来。内力貌似感觉到了什么不对劲的地方。如果说罗热想联系自己的部队的话，那么……只需要变身巨人飞到那个地方就可以了。现在谁不知道天蝎兵团的驻扎地啊？更何况还是他们的创始者罗热。但罗热偏偏没有去，反而在这里慢慢悠悠的喝茶。那么情况也就很明显了。罗热不方便亲自出面，需要一个人来为他做出这种事情。于是他摆摆手，示意自己的手下离开房间。手下们点头，一个接一个的出去了。有什么事儿尽管开口吧。如果您不相信我的话，那么就请说明您所有的吩咐，我会一一照做。说着，他便开始着手写信。借由信鸽传送给调查兵团的团长，让他和和他在一起的天蝎兵团的团长一起返回墙内。我已经让他们全都回来了。如果你有你有什么需要帮助的话，尽管吩咐我。现如今的调查兵团已经和天蝎兵团快要融为一体，您说的话他们不会不听的。那就更好了。罗热说着，放下了手中的茶。内力，我相信你，也相信你的能力。现在我要告诉你我的真实意图，你听到了，千万不要惊讶。我知道。内力点头。那么我就说了。好的。我希望将天蝎兵团和调查兵团的所有士兵，全部变成巨人，全部变成巨人，全部。罗热没有再重复一遍的意思，看向内力的眼神也不像是在开玩笑。内力知道自己面前的这位大人物绝对不是那种喜欢开玩笑的人，所以便认真的在脑海中思考了一下。但他无论如何也想象不出这么多人全部变成巨人的情景。人类花这么大功夫，好不容易才把巨人从自己的家园驱逐出去，现在又要把人类变成巨人，这不是开历史的倒车吗？能具体说说？您怎么想的吗？内力问道。罗热倒是也没有那么的孤傲，便把自己内心所想跟内力详细解释了一下。但解释来解释去，始终就一个中心意思：很多人变成巨人，但并不丧失自我意志，仅仅获得巨人的力量，组成强大的巨人兵团。听起来相当的天方夜谭。但内力毕竟也是跟着罗热见过各种各样让人惊心动魄的大场面的人，所以他虽然不是很能理解如何做到这件事，但他知道罗热真的能做到。那么，需要我帮你做什么吗？老大，内力思来想去。还是打算做些自己力所能及的事情。我需要你的才能，准确的说，我需要一个外交发言人。外，外交，什么是外交？内力费解，代表国家对外交流的人需要亲自出面表达国家的态度吧？罗热想了想说，墙内一百多年都铁板一块，不存在外交这种事情，他倒是没想过。但内力很快就理解了罗热的用意。我明白了，老大。他说着，取下了自己佩戴在胸口的驻扎兵团徽章，精致的双生玫瑰标志被安放在桌子上。内力站起了身。那我就认为您是重新招揽我了，他惊喜道。看着他的样子，罗热默然点头。对于人才，自然是越多越好。罗热本来就没打算将内力拒之门外，只是想借机磨练他的心性，让他更加强大一些罢了。现在情况紧急，回收内力也无不可。伴着墙内响亮的三声钟鸣，在外负责肃清巨人残部的调查兵团和天蝎兵团被召回。召回的理由很简单：罗热，罗热，艾卡姆，墙内的传奇和荣誉。他亲自创造出了拯救墙内人类的天蝎兵团，是救世主。以他的名义召回天蝎兵团和调查兵团，绝对不会遭受任何怠慢。
天蝎兵团的团长利威尔和调查兵团的团长韩吉，在收到召回信，看到罗热这个名字的时候，便立即按照信上所说，紧急回城了。照他们所想，一定是发生了什么大事情，否则的话也不会召回的这么紧急。于是当即停下手里的任何任务，不再记续向前推进，而是即刻班师回朝。浩浩汤汤，士兵们骑在马上，马蹄踏在山野上，扬起一阵阵尘烟。进到城内，墙内人夹道欢迎，给士兵们端茶递水，献上各类果蔬。尤其是天蝎兵团被墙内人亲切地称为“人类之光”，利威尔从来没有想象过自己有朝一日能见到这样的场景。地下街道的混小子也能被送上花环，被拥戴者奉为英雄了。这都是罗热的功劳。他说的果然没错，跟着他一定会有光明的未来。牵着马，迅速来到驻扎兵团的驻地。利威尔连一口水都没喝，立马就和韩吉一起去见罗热。此时的罗热正在河内利站在屋内的一张大桌子上，上面是一张手绘的地图，非常大。画满了各种图形以及各种各样的线条，利威尔直接走了进去，招呼罗热。但韩吉心比较细，他立即就看出了眼前那张平铺在桌子上的地图，正是罗热当初画了送给调查兵团的世界地图。然而，现在这张地图上被画满了标记，发生什么事了？韩吉很好奇。哦，你们可算来了！看到调查兵团和天蝎兵团的两位团长都来到，内力格外高兴，立马跑来迎接。什么事？利威尔直接走到罗热身边，看向桌上的地图。你有很久没来视察部队了，他说：“部队有你在，我很放心。”罗热看了一眼利威尔，信任道。利威尔罕见的露出了浅浅的微笑。但是现在的情况不容乐观。罗热忽然间语调一转：“怎么了？”韩吉凑上来，内力跟在后面。老大说：“有一种势力威胁到我们的生存，必须尽快铲除。”势力？利威尔蹙眉：“嗯。”罗热点头，准确的说，是一帮怪人。具体有多少人不清楚，但他们每个人都掌握着。丝毫不逊于九大巨人的力量，特殊能力，是的，非常特殊，就连我也没能彻底掌握他们的全部情报。罗热叹气道：“但我们必须尽快组织起我们的防御措施，不能被他们轻而易举的击溃。”听了一会儿，利威尔大致明白了。我现在就去布置，说说你怎么想的。我想把所有士兵变成巨人。”罗热说道。说完以后，空气中就像是爆开了一个冷凝剂，所有人都屏住呼吸，看向周围人的脸色。唯有利威尔不动声色，他早就明白。罗热是个疯子，只是韩吉并不能理解，把人类变成巨人。韩吉难以置信道：“你想做什么，罗热？”“我想保护人类。”罗热慢慢解释。“但你把人变成了巨人。”韩吉走到罗热的面前，就差伸手扯住他的领子，对他大吼。但很可惜，罗热比他高，他够不到。我可以让士兵有变身巨人的力量，但却不丧失理智。恐怕不丧失的是你的理智吧，罗热皇帝。韩吉怒目而视，看向自己面前的疯子：“我早就知道你跟我们不同。”你追求的不是自由，而是力量和地位。你和那些被腐朽的王族贵豪没有任何区别。韩吉团长，你冷静一下。我很冷静。韩吉长出一口气后说道：“和受之巨人一样，你想要的无非就是所有人替你去死，替你去卖命。你根本不会珍惜他们的生命，因为你就是个魔鬼。”我说的对吧，罗热·艾卡姆？听到这话，内力惶恐地看了一眼罗热的脸色，利威尔也瞥了一眼他的脸色，想要看看他的反应，但罗热却只是笑：“是这样，没错。”韩吉团长。你说的全都正确，但我确实是为了人类。罗热耸肩，世界上的每个人，但凡洗一下，都是脏的。至少我在追求力量的道路上，对人类来说是好事。你又何必如此苛刻呢？韩吉团长，把手里的铅笔放在桌子上。罗热笑看着自己面前的韩吉。十，听到这话，韩吉明白自己无论如何都说服不了罗热。他很明显是有备而来。如果再继续争辩下去，恐怕会促使罗热走上极端。我需要和兵团内的人进行意见统一。我必须征求他们的意见。韩吉说道：“打算迅速离开这里。”罗热想了一下，调查兵团和天蝎兵团的兵力对比是一比三，虽说相比之下较少，但也是一支不容忽视的力量。随你便，我给你一天时间，明天我会在这里等待你的答案。后天部队开拔，这么快？没时间了。如果被那些人发现我在墙内，那么你们也不用征求意见了。所有人都会被我用作战争所需。如果你们不想灭种的话。”罗热说道。韩吉怎么听都能在罗热的话中听到“绑架”这两个字。一时之间，他的脸上闪过复杂的情绪。自从知道了墙外的世界还有着各种各样强大的国家，韩吉没有一天晚上不再想着他们踏上这片土地的情形：是敌人，还是朋友？虽然罗热说过，外面的国家都对这座岛上的人有各种各样敌对的情绪，不仅仅是仇恨，还有更多的歧视，但韩吉仍然也觉得不可思议。他们明明素未谋面，为什么他们会对他们产生无端的仇恨？马来空降了巨人，让韩吉格外吃惊，但这也让韩吉明白巨人之力的由来。很明显，和马来脱不开关系。如果说仇恨的话，那么世界上的国家所应该仇恨的，就应该是马来才对吧？
，罗热也来自马来，难道他们真的不是一丘之貉？回到兵团总部，韩吉即刻召开兵团大会，把罗热的计划公之于众。不出所料的，兵团炸锅了，变成巨人，疯了吧？他就是个巨人啊！兄弟们，你们听他的，开什么玩笑？我绝对不要，这是命令吗？呵呵，那个罗热，他还算是人类吗？我看早就不是了。兵团吵得沸沸扬扬。几乎所有人都投了反对票，没有任何一个人愿意变成巨人，但唯有一个人例外，三笠阿克曼，他没有投票，反而连夜去往了天蝎兵团的驻地，在那里，他亲眼看到了天蝎兵团士兵们的狂热。和调查兵团相反，他们并没有完全否定自己首领的意思，虽说还是有不少人不想变身巨人，但愿意为罗热变成巨人的士兵也还是占到了百分之五十。然而，这对于罗热的计划来说，可以说是大失败。如果不强制的话，那么根本没有办法把这些士兵变成巨人。更不可能让他们贯彻自己的意志。说到底，还是不够信任我吗？罗热心想。但毕竟是从未有过先例的事情，所以也有情可原。入夜，正当罗热暗暗在房间里思考着接下来该做些什么的时候，忽然间门开了，是我。三笠走了进来，见到是认识的人，罗热便收起了手里的匕首。有什么事？罗热问道。看着罗热，三笠什么闲话也没有多说。我想变成巨人。他说，如果艾伦做得到的话，那么这有可能是我最接近艾伦的时刻。但是很遗憾，我做不到。罗热摇摇头，阿克曼一族无法变身巨人，就算始祖巨人也不能。听到这个答案，三笠怅然若失。但你总该让我加入你的兵团，为什么呢？我想接替艾伦继续前进。尔敏呢？罗热忽然问道。你认识尔敏？三笠很意外，说漏嘴了。罗热有点局促，知道尔敏的是艾伦的记忆，他罗热根本见所未见，看过艾伦那一期的兵员资料，对你们三个人的关系有所了解。哦。三笠认可了这个解释，阿尔敏应该会有自己的选择，劝他回去吧，和你一起。罗热说道：“接下来的事情交给我就可以解决了，而且艾伦临死前也希望你能和阿尔敏互相照顾好对方。”真的？嗯，还有件事，什么？他不希望你改嫁。罗热尴尬道：“艾伦希望你能一直爱着他，至少十年。当然，十年之后，你如果真的对其他人动心了，倒是也可以做出另外的选择。”三笠、罗热两人互相对视。看了几秒，三笠互相开口，这故事编得真烂。他说：“艾伦不会说出这种话的，你也没必要再继续安慰我了。我已经完全看开了，继续前进是艾伦对我说的，也是我自己的选择。就算你不肯收我，我也一定要待在这里。”说完，三笠便走了出去。见状，罗热叹了口气，是挺离谱的。不知道是哪个时空，艾伦传给我的烂话，服了。罗热无语，但眼下想劝走三笠，应该是不可能的了。不妨就让他在天蝎兵团待着好了。想到这里，罗热便打算吩咐手下给三笠收拾出一个床铺，安顿好。图尔斯，图尔斯，帮三笠把那个……沉默，捏了捏鼻梁，罗热瘫坐在椅子上，眼中闪烁着泪影。内力，他轻轻喊了一声：“什么事？”内力走了进来，给三笠收拾出一个床铺出来。罗热说道，声音微弱。内力注意到他异样的神态，但并未多言。好的，走了出去，关上门，从椅子上下来。罗热走向窗户，看向外面如墨一般的夜色。以及璀璨夺目的星汉银河，因为很久没有回归墙内，天蝎兵团的士兵此刻尽管还在疑惑首领意思，但也还是按照往常一样燃起篝火，举行了盛大的回归晚宴。一片欢快的气氛里，罗热的神色如铁木一般坚韧。哪有我这样心慈手软的恶魔？他又叹了一口气，倒还是人生第一次，把所有士兵变成巨人的消息，仅一个晚上就传了出去。至此，墙里墙外，大街小巷，没有一个人不再讨论这件事。他们都认为罗热疯了，但就算如此。也还是有不少人选择支持罗热，决定不计任何代价的追随他，拼尽全力完成他的命令。因为罗热做到了太多太多拯救人类的事情了，无论在什么困难面前，他都像是一个救世主，做出的任何一个决定都给墙里的每个人续了命。然而，还是更多的人觉得罗热是在胡搞乱搞。他们原本的希望就是把巨人杀光，把人类失去的家园收回。现在，你罗热告诉我，需要把人类变成巨人，开什么玩笑？于是，墙内议论纷纷，各自讨论着关于罗热的计划。有人认为他深谋远虑，也有人认为他图谋不轨，但更多的人选择视而不见，兴许是怯懦，兴许是理智。总之，想等事情再进一步发酵。只是罗热并不会给这件事情更多的发酵时间。他知道，如果不迅速架构起巨人防御，达到始祖之力的全盛状态，那么迪奥他们很快就会反应过来，并把巨人世界的世界之源夺走。等到那个时候，一切就都晚了。吩咐利威尔和内里把志愿变身巨人战士的士兵集合在一起，罗热独自一人站在50米的高墙上。并吩咐其他人不要待在的墙壁的周围，明明白白的告诉他们，墙内有封存的巨人，罗热也不藏着掖着
，直接让他们把墙壁周围的居民撤离出来，去到墙壁的中心。接下来就是地名的时刻，但在此之前，罗热还必须等待韩吉的答复。如果调查兵团也能够加入巨人军团，那么巨人的数量还能够再增加不少，地名的威力也会获得不小的提升。微风阵阵，罗热站在高墙上，看着远处的太阳。在他的身后，高墙的禁锢中，人们仰起头，看着站在高墙上的那个人，议论纷纷。真的要变成巨人吗？这些士兵疯了吗？别再被这个罗热给骗了吧！我们从来都没有看透过这个男人。先走远一些吧。听这个家伙说，墙壁里也有很多巨人。人们吵闹着，鼓噪着，不安着。他们好像就要见证历史了。每个人的脸上都容不得半点玩笑。就在这时，只听一声渺远的口令号子声，全体前进！一声令下，大批大批士兵不知道从哪个地方走了出来，步伐十分整齐。他们都是身经百战的天蝎老兵，跟随着罗热。使他们从社会最底层，随时都会死掉也无关紧要的的人下人，爬到了现如今人上人的位置，获得了许许多多的特权和财富。因此，他们愿意誓死效忠，因为他们的命都是罗热给的。如果罗热没有救赎他们，那么他们现在一定是在逃亡的路上，或者冻死、饿死在地下街道的街头。在利维尔的统一指挥下，他们站在了罗热的身后。高墙下，一片广场的正中央，看似人很多，实际上的数量不过是天蝎兵团的九牛一毛，根本不值一提。但他们的战斗经验。都是全兵团的最精锐，围着看的民众足有他们的几十倍。他们伸着脖子，想要看个究竟，想要看看究竟会发生什么事情。驻扎兵团和宪兵团的人全部出动，负责维持现场的秩序。然而，还是有几个人拼死从人群中挤了出来，扑倒在天蝎兵团的几名士兵面前，吸引了所有人的目光。随着一声哭嚎，民众的吵闹声戛然而止。儿子，跟我回家！一名老妇人扯着一名年轻的天蝎士兵的袖口，想把他拽离部队，但因为力气太小。根本扯不动自己的这个犊子，就算看到自己的母亲，士兵也没有流哪怕一滴泪水。他肃穆着，遥望着高处的罗热：“你回去吧，妈，我是不会后悔的。”他说：“想当初你身染重病，是罗热首领花费巨资把你送到地面上的医院，治好了你的病，也是他替我们取得了地面上的居住权。”妈，在罗热首领亲自来到你的病房，留下钱财对我提出招揽的那一刻，我就已经在心里发誓，一定要报答他的恩情。做人要有情有义，这是你教会我的。妈，你难道忘了吗？听到这话，身为母亲的老妇人无话可说，但她还是没有办法眼睁睁地看着自己的儿子变成丑陋的巨人。我没说过，迪斯，跟我回家，我绝不要你变成那种怪物。罗热就是个疯子，你也一定是被他传染了。妇人说到这里，竟是直接哭倒在儿子的面前。迪斯见状，立马弯下腰来搀扶。就在这时，站在他周围的老兵们终于开口说话：“回去吧，迪斯，你妈说的对，你没必要做这些。这种疯狂的事情交给我们这帮老骨头干就行了。”对啊。迪斯，你家可就你一个儿子，你走了，你母亲谁来照顾？见到周围的老前辈都在劝诫自己，迪斯一时之间也有些犹豫。在他周围，又有更多像他一样的年轻人被家人牵绊离开了队伍。经过这一番哭闹，队伍里的人又少了很多，只剩下稀少的几十个人还站在原地，倔强的昂起头。他们都是老面孔，有的脸上都受过伤，眼睛都瞎了一只。但也正是因为这些伤疤，证明了他们在和巨人战斗时的英勇。时间快到了，民众又吵闹了起来。他们对着天蝎兵团的这些老兵指指点点，有不少人甚至指认出了他们之前的罪行。一时之间，杀人犯、小偷等词语也冒了出来，就是没有任何一个人称呼他们为英雄。到时间了，利威尔看了一眼天色，又看了看远处调查兵团的驻地。忽然间，民众传来一阵呼声，一道口子从人群中撕开，从里面走出了一个身着调查兵团军装的女人，是韩吉。她如约而至了，不知道她的答案是什么。民众屏住呼吸，拭目以待。罗热也转过身来，看向下方的韩吉、佐野。但就在这个时候，一把刀忽然横在了罗热的后颈。罗热站在高墙下，韩吉挺胸抬头，向着站在高墙上的罗热大喊。罗热没空理他，他现在只想看清那个敢把刀横在他后颈上的。略微转头，映入眼帘的果然是自由之翼的标志，但那人却并不是埃尔文，而是一个年轻人。稍微回想了一下，借由艾伦的记忆，罗热认出了这个人——莫莫布里特，叫出了他的名字。罗热盯着他的眼睛看，被这等传奇的人物叫出了名字，莫布里特内心惊慌的同时也有些激动，但他并没有因此而忘记自己的使命，便厉声怒斥：“把头转过去，不然我就砍了！你砍吧！”罗热打了个哈欠。十，莫布里特诧异起来：“难道砍后颈也砍不死这个男人吗？”说着，他便想试一下，但就在这个时候，韩吉却继续开口大喊：“罗热！”他这次终于吸引了罗热的注意力。戴好眼镜，韩吉认真起来。很抱歉，不能遵从你的计划。就如民众所想，把人类变成巨人实在是太荒谬，我们实在不能接受。
从很久以前，调查兵团就立志要把所有巨人杀光殆尽，并且为之付出了很多，牺牲了无数先烈。现在终于把巨人杀光，实现了这多年的愿望。我们不想再看到巨人那张丑陋的脸再出现在我们的世界中，所以抱歉，罗热，我知道，就算一百一千个人类扑到你面前，也对你来说没有任何威胁。但我只想让你听听我们的想法。我们不是战争机器，我们有心的也有干，我们是活生生的人，我们绝不愿意放弃自己生而为人的权利。他说着，周围的民众附和着。在说到生而为人的时候，每个人都涨红了脸，高呼着、呐喊着，狂欢着自由和人权。词写的不错吗，阿尔米？韩吉小声的对身边的士兵说道。那名士兵有着黄色的头发，正现出心脏。听到团长的夸赞，他没有骄傲，反而相当沉默，嘴里一直念叨着：“如果艾伦还在的话，如果艾伦那家伙还活着，肯定不会放任这个混蛋胡作非为。”让凑了过来，说了这么一句：“科尼眨了眨眼睛，你说这个罗热，万一狗急跳墙怎么办？”现场这么多人聚着，万一如果他敢伤害民众，那么就正好证明他居心不良。韩吉扶了扶眼镜，虽说可能会有不必要的伤亡，但至少也看清了他的真实面目。不然等到他把所有人全部变成巨人的时候，就晚了。嗯嗯，说的对。沙夏点头，虽然他根本对罗热没有什么看法。如果同伴都讨厌他，那么他也一样。放心吧，我已经派人上去了。马可说道。如果说有什么闪失，他们一定会在第一时间砍断罗热的后颈。但他们无论如何都想不到的是。此时此刻，莫布里特的刀刃已经完全没入了罗热的后颈，但是罗热就像个没事人一样，依然好好的活着。黑色的纹路攀上了莫布里特的刀刃，把他折断，吐在地面上。不是吧？就像是见了鬼一样，莫布里特惊恐的摔倒在地。然而现在的罗热却依然淡定。阿尔文怎么说？韩杰？罗热问道，似乎根本就没注意到身后的刀刃。听到罗热询问阿尔文，韩杰像是忽然被看穿了一样，愣了一下，但很快就恢复正常。是的。他确实去问了归隐的埃尔文，像这么大的事情，或者比这小的事情，他都要去问问老团长埃尔文。一是他拿不定主意，二是他怕下达了错误的指令。他根本没有当好团长的自信。埃尔文自上次变身巨人之后，又和外国人战斗过以后，忽然之间就像是变了一个人，整个人就像是泄了气的皮球，没有了往日的慷慨激昂。具体原因他自己清楚，只是一直不肯明说。就在韩吉找到他的时候，他才终于说出了自己一直以来所坚持的到底是什么，是真相。是巨人的真相，为此他不惜死也要知道巨人究竟从何而来。而这个真相就在马来飞艇撒下密密麻麻的巨人时浮出水面。他一直渴望这个真相，但又害怕这个真相的到来。他知道，一旦自己得知了巨人的真相，那么他将做不到以前所做的任何事情。他将漫无目的活着，他会拖人类的后腿，所以他才会让出团长的位置，把决策权交给后来的人。所以，就算韩吉来问他关于罗热的计划，他也不想再多说什么，只能告诉韩吉。要多想，想了以后呢？他不知道，他只知道在那之前一定要多想。这句话，韩吉听了个半懂，但他觉得自己已经想明白了。违背人性是人类最大的悲哀。人类和巨人的最大区别就是人有人性，而巨人没有，他们只知道杀戮，根本不懂感情的珍贵。韩吉说道，看着高墙上的罗热，罗热看着他，似乎看穿了一切。这是他告诉你的。韩吉沉默了片刻，是的，他说，罗热很失望。整张脸上都流露出失望的神色，唉，叹了口气。罗热回头看向莫布里特，把我押走吧。什么？把我关起来？罗热说。见到莫布里特无动于衷，他便又继续劝说。眼下这个情况，不把我关起来，根本难平民愤吧？罗热冷笑了一声，人类就是这样，不揍一顿，永远都不会学乖，不流点血，总觉得还可以谈谈。看着罗热的面孔，莫布里特克服恐惧，厌恶的瞥了他一眼。人类才不是你说的这样。捆好了罗热。莫布里特推了他一把，走吧，他说，押送着他走向监狱。罗热不想做任何的反抗。经过民众的时候，所有人都用最恶毒的词语辱骂他、唾弃他，但罗热脑袋却始终都没有垂下来过。他平视着前方，就像熟忍所有的变故，最终都会流向一个合理的终点。监狱静悄悄的，忽然间一阵开锁的声音响起，罗热被送了进来。和别的囚犯不一样，他们都是被狱卒推搡着、呵斥着、压着往前走，而罗热却几乎相当于被请进监狱。狱卒们知道他是什么人物，也知道他随时都能够变身力大无比的巨人，撞开监狱的墙壁逃生，所以对他也是毕恭毕敬的，不敢多说哪怕一句不敬的话。不仅如此，他们甚至都觉得根本没有关押罗热的必要，反正不可能关得住，又何必去关呢？只是上面特别强调要关押，而且要单人监狱，所以他们才不得不把罗热这个老祖宗给请到监狱里。罗热先生，您看还有什么吩咐吗？狱卒堆着笑，对自己面前的这个名义上的犯人，实际上惹不起的大人物说道。罗热看了看监狱的环境，干净、整洁、漂亮。
，简直比总统套房还总统套房，好的不能再好了。你们平时就把犯人关到这种地方？罗热诧异道：“这到底哪里像监狱了？”啊，没，没有，只是听说您来了，所以带我去普通囚室。罗热说：“我住在这种地方，根本不足平民愤，很可能会引起反效果。在这个节骨眼上，我不希望再有什么流血事件的发生，少一个人我都难受。”好，好的。狱卒连忙点头，伸手做出了请的手势。把罗热重新送进了一个普通囚室，在那里，苍蝇乱飞，墙壁都是黑的，床上也是乱糟糟的，让人感觉非常压抑。但罗热却点了头，这还差不多，便安稳坐下，想自己的事情了。狱卒一脸莫名其妙，不知道罗热这是抽了什么风，放着好好的豪华囚室不住，住这么个破烂地方。但不管怎么说，这都是他自己安排的，反正也没什么好说的，就这样好了。那罗热先生，我就先走了。狱卒欠身道：“有什么需要我的地方，尽管开口，我就住在附近的监察室。”你喊一声，我就听见了。嗯，罗热点头，还好。说完，狱卒就走出了门。哎，等会，怎么？忽然被叫住，狱卒有点惊慌失措，但罗热却显得相当随和。你忘了锁门了？他说，指了指门锁。哦，狱卒这才忽然想起来，自己是个狱卒，连忙锁上了门。随着铁门砰然一声响，上锁的声音响起，狱卒慢慢走开。罗热面对着墙壁，开始考虑后面的打算。星号，星号，星号，星号，星号，星号。调查兵团以人为本，回绝了罗热的无理要求，深深的赢得了民心。人们欢歌笑语，欢呼自己的胜利。他们把鲜花洒在调查兵团的士兵身上，高喊他们为英雄，想要把自己最崇高的敬意献给他们。在回驻地的路上，到处都是称颂和歌唱。韩吉很高兴，他终于觉得自己作为团长下达了一个像样的决策，带领着人类走上了正确的道路。但在他的身后，阿尔敏却是一脸愁容。只不过他向来都是一脸愁容的样子，所以根本没有人在意。天蝎兵团没有造反。没有疯狂到把罗热从监狱里抢出来，因为他们知道，区区一个小小的监狱是绝对不可能把他们的老大给关住的。而老大之所以这么淡定的进到监狱里面，很显然是因为有后续的考虑和安排。于是，对待调查兵团的高光时刻，他们选择了沉默，不去阻挠，也不予支持。内利和利威尔也和天蝎兵团的普通士兵们想的一样，都很相信罗热，期待他后续的安排，所以都很沉得住气，没有刻意制造出什么乱子。只是内利留了个心眼，他告诉利威尔，让他派出部队。加强对帕拉迪岛海岸线的巡逻。利威尔知道他在想什么，无非就是对罗热所说的神秘势力很在意，想要提前做好防范。没有任何犹豫，事实上，利威尔也和他一样，早就打算在海岸线附近组织起一个海军陆战队，用来应对未来有可能登岛的一些其他势力。只是这个时候根本抽不开空。墙内掌权的政府对利威尔提出的壁外调查视若无睹。不仅如此，他们还觉得利威尔这个时候出城是图谋不轨，因为利威尔是天蝎兵团的团长，而他们的首领刚刚才被关到监狱里。这个时候，身为罗热的私人武装力量，天蝎兵团最好待在城里老老实实，而不是出城。在空旷的议政大厅里，政府成员的讨论非常激烈。罗热被擒，这是人类的一大步，这代表人类终于的以摆脱罗热的控制，活出真正的自我，找到真正的自由。这个时候，天蝎兵团申请出城，不管他给出什么理由，都绝对不能同意。否则的话，天蝎兵团极有可能会在城外自立门户，成立反动政权，并以此相威胁，包围城墙，逼迫我们交出罗热。到那个时候。一切都为时已晚，不要等到筑成大错的时候才后悔莫及。我们和他们那些小偷强盗本来就不是同一路人。议会上，新任的宪兵团团长如此说道。他义愤填膺，语气深恶痛绝，斩钉截铁。周围满是附和声。啊，我认为也没必要吧。韩吉不好意思的站了起来，为天蝎兵团辩解道：“天蝎兵团的力量是墙内武装力量的一半有余。如果他们想造反自立门户的话，干嘛不早点这么干？非要等罗热被擒了以后？正因为是兵力是一般有余。”所以才更不容忽视。韩吉团长，宪兵团团长反驳道：“原本不造反，正是因为调查兵团在旁监视。如若他们有谋反之心，那么墙内即刻就会坚壁清野，让他们连根草都吃不到。现在不一样，正是因为触到了他们逆鳞。如果他们想要拼死一搏，那么势必会造成巨大的流血事件。所以只能斡旋，把他们软禁起来，绝对不能放出去。”可是，说的有道理，政府总统扎克雷说道：“所有人都齐齐看向他。现在正是敏感时期，不能就这么轻易的放走天蝎兵团。”不仅如此，宪兵团要抽出人来，对他们进行严加监视。一旦有什么风吹草动，立刻前来通知我。是，宪兵团团长领命。罗热也数了数自己在监狱待的时间，两天。在这两天，经常会有人来见他。内利、利威尔、三利，他们都对他近况感到担忧，想问问他后续的打算。但罗热只是笑笑，并说自己没有打算，告诉他们继续等就是了，没有什么好说的，算不上是安抚。听了这句话，他们更加不安了。然而。罗热还是千叮咛万嘱咐，绝对不能和墙内的任何人起冲突。在真正的战斗开始之前，他。
他不想让任何一个埃尔迪亚人死去，毕竟在后来，那些人都将会成为他的战斗资源。每个人都是世界之源的一部分，所以每个人都很重要。只有团结了所有埃尔迪亚人，才能有可能与迪奥战斗下去。把这些都完完整整的讲了一遍之后，他们就都终于明白，也不再继续急躁，终于安稳了下来。但在心里，他们还是隐隐的会有一些不安，不知道未来究竟会发生什么样的变故，所以一直都在积极准备着。罗热觉得这也是一件好事，所以也没有阻止。在罗热蹲监狱的这段时间里。还有一个人突然出现，让罗热感觉感到意外。那个人就是阿敏。他来的时候，罗热正在洗漱，看到罗热像个女孩子一样，把自己的头发给竖起来，梳得井然有序。阿敏不仅没有感觉到意外，反而是一副若有所思的样子。罗热没有在意他，因为他觉得阿敏不像是那种特别厉害的狠角色。就算是在艾伦的记忆里面，罗热也没有找到任何关于阿敏特别厉害、特别强大的一些记忆。但有一点，他非常的聪明。如果说在自己的计划开始之前就被他给发现了。那么不失为一件好事，因为罗热所要执行的计划，虽然说表面上看起来非常的让人匪夷所思，甚至相当恐怖，但实际上对于墙内人来说还是实打实的好事。只是墙内明知未开，你如果强行与他解释，会显得格外天方夜谭。罗热直到现在也只敢把这些事情讲给自己认为最亲近的一些人。有一些外星人，他们要占领你的星球，而且还要夺走你的力量，怎么听怎么都像是用来哄小孩的故事。罗热知道，就算是详细完整的和民众讲清楚，掰明白。他们也绝对不会认同的，他们只会觉得你罗热是在敷衍他们，并没有真正的为他们做事。对于墙内的这些民众，罗热是再清楚不过了。现在阿敏来了，虽然不知道他来的意义到底是什么，但也许他能够把自己的真实想法给完全领悟，这样再回去的时候传达给民众们。如果民众们能同意变成巨人，那么接下来的计划就特别好进行了。所以在监狱里，不管阿敏问什么，罗热都如实回答，甚至都不需要他进行猜测，就把自己的所有想法完全告诉了他。果然不出意料的是，就算是机敏过人的阿敏，也对罗热的计划感到非常的匪夷所思。他虽然相信墙外有许许多多的国家，但是他不相信会有什么外星人来夺走他们这个世界的什么本源的能量，因为这听起来就像是什么科幻故事。而他也明摆着和罗热讲清楚了，自己不相信。既然这样，那么罗热也再没有心思和他继续辩论什么。如果你还是不相信我的话，那么就请你试着去解释一下巨人之力的来源。罗热说完这句话，就不再与阿敏进行交谈。他想。如果你真的猜不出来的话，那么就算了，其他的也没有什么。在不久的将来，一定会有人专门过来询问他到底是为什么。而那个时候，墙内也必定经历了一场重大的浩劫，死伤惨重是一定的，因为他罗热是保护墙内唯一的力量。说不定到时候还会有人求着他去拯救墙内，而那个时候想做什么，就完全由着他罗热来了。阿明走的时候非常失望，他似乎并没有找到自己想要的答案，甚至觉得罗热敷衍了他。但这也并不能完全怪他。谁能想象到真正的真相居然会是这么扯淡的一个现实？日子又过去了一天，现在是第三天了。罗热没想着能等到什么更高级的人物。他们那些政府官员似乎觉得，此时的罗热已经没有什么再好交代的事情了，野心已经完全昭然若揭了。墙内政府的任何一个高层都没有来接触过罗热，更没有谈起过其他关于谈判的事情，因为他们知道和罗热根本没得谈。但他们也并没有想要杀死罗热的打算，因为就莫布里特报告的关于罗热用后颈肉把钢刃给完全折断这件事来看。墙内政府已经完全清楚了，凭借他们人类的力量是完全不可能杀死罗热的。他们虽然不知道罗热为什么会乖乖就范，但不妨就趁着他乖乖就范的这一段时间内，多做一些事情，把政权牢牢的抓在自己的手中，让人类有更多的选择权，不必再被罗热这个怪物给完全支配。罗热当然知道他们到底是怎么想的，而且他也从心里根本就不在乎。倒是有一件事情让他感觉到非常的意外，那就是一个几乎跟这件事情没有任何关联的一个人，他。就是原本被当作人质送到天蝎兵团的西斯特利亚，身为一个娇小的女孩子，而且身份还是调查兵团的士兵，她似乎并没有其他的心思，完全就是单纯的前来看望罗热，因为她在此前在天蝎兵团受到过罗热无微不至的照顾，她觉得这个人情必须要还，所以她带来了自己亲手制作的便当，想要在监狱里让罗热吃上一顿热腾腾的饭菜，也有同期的不少人阻止过她，劝她不要这么做，但她都没有理会，她觉得罗热虽然站在了调查兵团的对立面，虽然被人类所不容。但他毕竟是照顾过自己的人，对于自己的恩人，他向来是有恩必报，更不用说曾经的罗热对他非常非常的好。如果说饭菜不够的话，或者说你有什么想吃的东西，尽管告诉我，在我的能力范围之内，我都会尽量满足你的。”西斯特利亚说道，一双翘白小巧的手在饭盒上忙忙碌碌，隔着铁栏递给罗热筷子和碗。罗热当然是记得西斯特利亚的，但是他没想到，在这么个节骨眼上，他居然会来。调查兵团和天蝎兵团的矛盾从一开始就存在着。而且到现在已经几乎到了不可协调的地步。虽然罗热知道矛盾的最初一开始，包括最根本的矛盾，其实就是他罗热本人，但这也正是说明
，他们两个之间始终是没有办法成功的走到一起，成立一个新的统一的团体。在以前，他们之间之所以能够走到如此相近的一个地步，靠的就是对外讨伐巨人。有了共同的敌人，那么双方之间就算有再不可调和的矛盾，也终会变得缓和。罗热认识西斯特利亚的时候，正是矛盾最一开始的时候，而现在矛盾依然没有解决。不仅如此，反而变得更加激烈，甚至把他都关了进去。在这么个时期，谁来他西斯特利亚都不应该来。曾经是天蝎兵团手里把握着的调查兵团的一个人质，现在突然来到天蝎兵团的首领面前，而且正是天蝎兵团的首领罗热成为阶下囚的这个时期。且不论到底有多么敏感，但就其本质来说，始终不是什么好事情。虽然西斯特利亚非常勤快地递给他碗筷，还叮嘱他一定要多吃一点，但是罗热始终没有接受他的好意，把碗和筷子放在了地上，就对他说：“你回去吧，这里不是你该待的地方。”但这一两句话根本劝不了西斯特利亚。他在来之前就做了相当十足的心理准备。而且下了很重的决心，就算是罗热本人赶他走，他也不会走的。你把这些饭菜吃完，我保证再也不会来了。”西斯特利亚说道，笑着看着罗热，他有些腼腆。虽然说他曾经受到了罗热无微不至的照顾，但他也明白，罗热其实是为了缓和调查兵团和天蝎兵团两个兵团之间的关系，所以才这么做的。只是他无论如何都忍受不了，一个曾经对自己那么好的人，现如今被关在监狱里，每天忍受着各种各样的痛苦，没有人跟他说话，也没有美味的饭菜，每天都活得浑浑噩噩。甚至都有可能产生自杀的念头，所以他才会过来，想要更加细致的照顾一下罗热，让他不会轻而易举的产生轻生的念头。但其实他想的实在是太多了，罗热根本没有考虑过这些，甚至就连关在监狱里也是他自己的打算，没有任何人强迫。就算有人强迫他，也对他没有任何的办法。他什么时候想出来就能够出来，没有任何人能够拦住他。但这些罗热知道，就算说给西斯特利亚听，也绝对不会让他回心转意的。所以他只能说：“别担心我，我很好。”耐不住西斯特利亚的一再坚持，罗热最终还是品尝了他的饭菜，把他们全部吃完之后，把碗筷递还给西斯特利亚。罗热收拾好了自己的床铺，准备睡觉了。明天你就不用来了，罗热说道。西斯特利亚小声嗯了一声，便轻手轻脚的走出去了，似乎是害怕打扰到罗热的休息。但罗热现在根本睡不着，他心里想着的计划，直到现在都没有完成第一步。就这样，一天过去了，事情没有任何的进展，墙内的人仍然还在庆祝着自己的独立，对将要到来的任何事情都没有任何的感知。罗热也安然地待在自己的监狱里，没有任何的想法，也没有任何的举动。就算是墙内政府的官员让狱卒每天盯紧他，也找不到任何关于罗热想要越狱的举动。他似乎就想老老实实地待在监狱里，就好像一头凶兽突然之间变得温顺了，不再具有任何的攻击性。这在墙内的人们看来是非常反常的，但是他们也的确没有什么预防的措施。如果说罗热想要发飙的话，那么他们死上一百次、一千次次、一万次都不够。谁能够打倒一个身体里拥有着各种各样神奇能力？包括能够变成强大无比的巨人的人呢？第二天，西斯特利亚又来了，他再次带来了自己做好的饭菜，并叮嘱罗热好好吃饱，不要轻易的放弃生活。不习惯被人照顾的罗热觉得他非常非常的让人烦，但也没什么好说的。监狱的饭菜确实不好，如果说西斯特利亚能够一直给他带来可口的饭菜的话，那么让他一直来也无可厚非。只是西斯特利亚似乎并不仅仅单纯的给罗热送饭送菜，在罗热吃饭的期间内，他经常自己絮絮叨叨的说些自己的事情。包括自己前段时间骑马不小心从马上摔下来，差点摔死，还有和同伴一起训练遇到了什么巨大的野猪之类。罗热对这些根本不感兴趣，但他还是啰啰嗦嗦的说个不停，似乎是想用自己的快乐感染他，让他的内心渐渐变得开朗起来，不再那么的让人感到惧怕。罗热堵不住他的嘴，所以只能任他说着，自己慢慢听着。西斯特利亚把自己的同伴给介绍了一遍：萨沙、康尼、让，还有许许多多他同期的伙伴。西斯特利亚告诉他，这些都是他很重要的人。如果说有朝一日他们被你给变成巨人的话，那么我会非常伤心的。”西斯特里亚说道，眼里噙着泪水。然而罗热无动于衷，甚至还冷笑了几声：“命都要没了，还在乎这些？放心吧，等我把墙内的人全部变成巨人的时候，你也不会有任何的心思去想这些事情的，因为我这么做本身就是为了救赎你们。”罗热说着，吃完了自己的饭菜，又把碗筷送还给西斯特里亚，打了个哈欠，回去睡了。西斯特里亚还是不明白罗热的意思，但他不会就这么轻易放弃。直到又一天过去，帕拉迪岛不远处的海域，一艘艘军用战舰驶了过来，满载着大炮与军队。列队上岸！有人下令，整齐划一的步伐声响起，枪炮上膛，哗哗哗哗哗哗，着陆。密密麻麻的士兵排在海岸线上，在他们的背后是凝聚了全世界智慧与技术的新式榴弹炮和突击坦克，以及负责从世界各地运送物资前往帕拉迪岛前线的飞艇，把帕拉迪岛炸至海平面以下。世界联军指挥官明年，欧良果鹏睁开眼睛。在他的面前有一个小桌子，桌子上摆放着他昨天晚上放在桌子上的水。他在昨天劳动到很晚，主要是一些基建劳动，给墙里的人造铁路、造一些大型的机械设备。这些东西
因为没有其他的工程师和他一同进行监督制造，所以所有的一切都必须由他亲自上阵主持建造才行，并且因为一切都是亲力亲为，所以导致他每天都会回来的很晚，而且会非常非常的累。虽然墙里的人很感激他，甚至有不少人称呼他为黑色的神明，但是他始终知道自己说到底也不会是墙里的人，他就是墙外的人，并且在他家的地下室车库里存放着他前半生一直以来为之奋斗的实验设计。他是为了全人类而努力的，不是单单为了墙里的人而努力的。但墙里的人在墙外的待遇。让他感觉到非常的不舒适。墙外的人对埃尔迪亚人非常的歧视，这一点他知道的非常清楚。虽然他不是埃尔迪亚人，但是在听到别人用歧视的口吻对他们说出的任何话的时候，他也会感同身受的觉得非常的不舒服。出于内心正义的需要，所以他留了下来，想要把这个科技水平相当于中世纪、几乎没有任何的大型机械设备的落后国家，建造成一个不必被世界人所歧视的一个让人看得起的强国。他想，那样的话，应该就不会有人对埃尔迪亚国产生任何歧视的想法了吧？毕竟弱国无外交。而强国人人敬之，所以他如此辛勤地帮助墙里的人，并且在每天回来的时候，在每天吃过晚饭的时候，都会对着自己所信仰的神明为墙里的人进行祷告。墙里的人对他非常好，他们会把自己做多了的饭菜送过来分给他吃，而且还会在遇到一些麻烦事的时候过来找他帮忙。当然，为之交换的也会给他提供出一些帮助。双方互相帮助，互相帮忙，每天的关系都非常的融洽。欧良果鹏也乐得其所，觉得墙里简直就是世外桃源。然而，他始终记得自己的身份，也知道自己不能长久的待在墙内，总有一天他会回去的，并且要在回去的那一刻把自己的实验给大功告成。墙外的人不支持他这么做，会不时的把战火烧到他的实验室来，那么这个被高墙所保护的国家，很有可能就会成为他这个实验成品的出生地。而他所需要为之努力的，就是一边证明自己的价值，一边利用他们的信任，把自己的实验进行进一步的推进。喝光桌子上水，欧良果鹏从床上坐了起来，洗漱完之后，他又开始了一天辛勤的工作，但刚一打开门。有不少孩子凑了上来，黑叔叔，黑叔叔，你看到我的手链好不好看？这是十二给我亲自编的，他说他喜欢我链。一个小女孩凑到欧良果鹏的面前，炫耀着说道。欧良果鹏很高兴，他笑着摸了摸小女孩的头顶，并一把把她抱了起来，真的非常好看呢，真羡慕你。他说：“妮妮，快回来，回家吃饭了。”就在这时，一位老妇人突然走了过来，在看到欧良果鹏的那一刻，脸上的担忧忽然变成了喜悦之色。“是你啊，欧良先生。”他说。我家妮妮给你添麻烦了，不不，没有的事。妮妮很可爱呢，长大了一定会是一个大美女。欧良果鹏说着，便把手里的小女孩还给老妇人。妇人听了这话非常高兴，哪里的话，欧阳先生，你才是呢，非常的帅气不说，而且还为墙内做了这么多事情，我们都不知道该怎么感谢你。没什么好感谢的，我这么做其实也是为了我自己。如果以后有机会的话，真希望你们能去到我的家园，那里的人也和你们一样，非常的亲切和友好呢。那可真是太棒了。老妇人笑道。辞别他们，欧良果鹏便又向着前面走去。今天的天色非常好，但因为昨天欧良果鹏熬夜实在是太晚了，导致今天早上起来的也非常的晚，都快到吃中饭的时间了，他才爬起来，这让他感觉到非常的不好意思。然而，走到铁路施工地段的时候，看到那些被应征招上来的工人辛勤的敲着铁轨给他打招呼时，他忽然之间就又感到释然了。戴上安全帽，他加入了他们一起工作。这时，有一个工人忽然凑到了他的面前，用手肘碰了碰他：“哎，那个多林在路口等你呢。”等我，对啊，等你。欧良果鹏忽然之间脸就红了，等我干什么？他一个小姑娘家，跟我又没有什么关系，想什么屁呢？人家是找你谈工作上的事情，你想哪儿去了？那人撇撇嘴，不过虽然说你有点黑，但是努力一把的话，没准还真有机会。说完，戳了欧良果鹏两下，他便默默的走开了。欧良果鹏不好意思的低下头，放下手中的锤子，他决定去见一见他。那是他来到墙内被安排工作时，第一次见到的一个姑娘，她非常的热情。并且笑起来的时候，就像一朵向日葵，阳光而且灿烂，一下就触动了欧良果鹏的心，使他又有了一个必须要留在这里帮助墙内人的理由。只是不知道这次的他究竟为什么专门邀约他在路口见面？如果说有工作上的事情的话，为什么不在办公室里说，而要在这么一个地方呢？难道说欧良果鹏陷入了想象？脱掉手套，去水池旁洗了洗手，他便向着路口走去。路口在此刻显得非常非常的长，好像一眼走不到尽头。忽然之间看到了他的影子。欧良果鹏心情激动，加快了脚步。但就在见到他的那一刻，他看到了他脸上惊恐的神色，他听到了耳边轰鸣的震响，他似乎猜到了身后发生的事情，浑身哆嗦着转过身，他果然看到了铺天盖地的炮弹以及粉身碎骨的铁路和工人。原来他没等来希望，也没等来爱情，他只等来了炮弹，等来了那个追随自己一生的诅咒。灾难，史无前例的灾难！墙内的民众们在吃过午饭，准备投入到自己一天当中的工作时。忽然之间就看到了天空中飞来的密密麻麻的小黑点，起初他们以为是什么鸟在天上飞，但等到那些小黑点落到地面上时，
，他们忽然之间就明白了，那不是什么飞鸟，而是一些夺走他们性命的爆炸物。轰轰轰轰轰！震天响的爆鸣声，无数房屋被炮弹摧毁，无数民众死在了炮弹的余晖中。他们当中有的是年老的老人，不明白究竟发生了什么事情，只知道在那些炮弹降落到身边之时，忽然之间自己就被火焰给吞噬了。人在火焰里面是绝对不可能安然无恙的生存的，所以他们很快就会被烧死。而在临死之前，他们绝望着呼喊着妻小的名字，但他们的妻子和儿女也好不到哪里去。就在炮弹飞过来的那一刹那，男人们、女人们全都从房屋里钻了出来，甚至来不及带上自己随身所珍爱的钱财和衣服，就眼睁睁地看着自己的家被夷为平地。终于，第一轮炮幕过去了，墙内死伤惨重，但他们仍然没有反应过来究竟发生了什么事情，只知道自己被炸伤了，而自己的亲人们也被炸死了。现在世界上只剩下他们自己孤零零的活着，从断瓦残垣的废墟里爬出来，在一片末日的尘埃当中，他们所看到的是遍地的尸体以及成河的血流，孩童的哭泣声、大人的惊叫声，全都融汇在一起。房屋的崩塌声、炮弹的震鸣声，全部交杂在一起，让人在一时之间弄不清楚自己是生活在世间还是炼狱。然而值得庆幸的是，炮弹飞行的距离有限，只落到了高墙远处的一些房屋街道，而高墙附近的一些房屋则是安然无恙，没有受到任何的波及。高墙再次保护了他们，受到惊吓的人群惊恐地跑到高墙的下面，搭建起一座又一座的避难棚，想要躲避炮弹爆炸的危机。在高高的避难棚下，他们互相挤在一起，惊恐地看着自己的家园被炸成一片废墟，硝烟四起，每个人都感觉到非常的恐惧，简直就像是末日一样。这眼前的景色是他们这一辈子当中无论如何也从未见到过的景象，实在是太过于惨绝人寰，简直比巨人进入墙内还更加的令人感觉到绝望，因为他们无处可逃。终于，炮弹降落的声音减少了，墙内的武装力量也发挥了他所应该执行的责任。反应了过来以后，便开始组织群众撤离，撤离到高墙附近。那些炮弹无论如何也无法轰击到的地段，只是他们仍然不懂，为什么天上会降落这么恐怖的东西？难道真的是天罚吗？他们究竟做错了什么事情？此时此刻，没有任何一个人联想到是帕拉迪岛岛外的敌对武装力量对帕拉迪岛发起的毁灭性打击，他们仍然觉得是上天对自己的惩罚，一定是有什么地方他们做的不对。但就算如此，他们也想象不到，是因为自己把罗热给关起来，导致帕拉迪岛没有了保护自己的力量所致。在面对如此灾难时，最先清醒过来的是调查兵团。他们在外跟巨人作战时掌握的一些战斗经验，促使他们非常冷静而又沉着地分析了眼前的境况，并迅速判断出自己应该做的事情，那就是爬到高墙上去观察这些炮弹的来源。韩吉作为调查兵团的团长，他第一时间就带领着人们爬上了高墙，并在高墙上的眺望着，想看到那些炮弹最初打出的地点。但等到他控制着立体机动装置飞到高墙上的那一刹那，在他放眼向下方看去的那一刹那，他震惊了。他从来没有想象过会有有朝一日，那么多的人类站在高墙的外面，密密麻麻的排成一排，就好像一群一群的蚂蚁。而在这些蚂蚁当中，又夹杂着一座又一座让人感觉到心惊胆战的大型武器。通过那些武器当中的管状物所散发出的硝烟，韩吉猜测，那应该是什么大型的工程设备，其威力应该绝不亚于自己所制造出来的大锤。他们都是什么人？忽然之间，有人凑了过来。对着韩吉问道：“韩吉转过头去，发现是宪兵团的团长，不知道，但应该不是什么好人。”韩吉说道：“我们现在应该做的就是想办法跟他们进行沟通，问他们为什么会对我们发起攻击。这难道还用问吗？你没看出来？”忽然间，有一个人爬上了高墙，站在了所有人的视线当中。韩吉和宪兵团的团长一起向他看去，发现他正是天蝎兵团的团长利威尔·阿克曼。在利威尔的身后，站着一个原来驻扎兵团的团长内里·罗热说了。这些都是世界对帕拉迪岛的敌对力量。世界上的人对我们这些能够变身巨人的人种有非常大的仇恨，他们每天都歧视着我们，巴不得我们就此消失。所以，这些人究竟是哪儿来的也非常清楚了。很明显，是他们终于下定了决心，想要把我们从世界上完全抹除掉。”利威尔说道，看向自己面前的两位团长。这两位团长虽然说曾经听到过罗热说过类似的话，但当时的他们完全没有放在心上。他们仍然觉得自己虽然说是有变成巨人的力量的人种，但是世界上的人不应该对他们这么敌视才对。可是让他们无论如何都没有想到的是，人类就是这么的现实，或者说世界上的人类就是这么的现实。他们已经不把他们当人看了。那如果我们投降呢？他们会不会放我们一马？宪兵团的团长忽然之间说了这么一句话，嘴唇哆哆嗦嗦。你大可试一试。内力冷笑道：“你们这些从小就生活在肥沃土壤上的人，根本不明白为什么世界会这么残酷。他妈的，还需要我来提醒你们吗？这些人就是来杀我们的，不把我们完全杀光，他们绝对不会善罢甘休。那你说应该怎么办？”宪兵团团长听到自己被讥讽，当即熟练的反唇相讥。听到这话，内力又笑了笑。你觉得呢？当然是把罗热请出来，还是说，你们真觉得自己有能力处理这个局面？一帮蠢狗！
，第一轮炮弹发射成功。有指挥官下令，炮兵们开始校准自己的炮弹弹道。指挥大营里，指挥官们在紧张的思考下一步的打算。首先，第一步，放出炮弹来佯攻，引出墙内的巨人之力前来抵抗，继而对其进行集火攻击。但貌似失败了，等了好长时间，也没有等来罗热变身成哪怕任何一个巨人出来应战。难道他真的害怕了吗？指挥官们窃窃私语，都不要着急，先拭目以待，把炮弹的弹道校准好之后，先稍事休息。当然，也不能过分放松警惕，要时刻提防对方随时有可能发出的攻击，并且予以还击。总指挥官如此说道。是，其他的指挥官分别听令。听马来方面说，他们就算对墙内进行空降巨人，都没有完全消灭掉罗热这个棘手的家伙，所以我们应该也要小心，小心再小心。就算凝聚了全世界的最强火力，也不能轻举妄动。如果对方不出城，我们也不能主动进行攻击，以免中了敌人的圈套。那我们应该怎么办呢？有人忽然问道。等。等待炮弹全部装填之后，再来一发火力速射，直到将墙内的人完全从墙内逼出来。当然，需要注意的是，绝对不能炸到墙壁。一旦炸到墙壁，那么就有可能会惊扰里面由巨人组成的人墙。一旦让他们接触到阳光，很有可能会使他们复苏。等到那个时候，就会有很多的超大型巨人等着我们收拾。明白了，指挥官们应声而诺。于是，接下来他们便开始吩咐自己的手下进行炮弹装填，准备第二发、第二轮进攻。在短暂的等候之后，随着总指挥官的一声令下。所有炮兵立即对墙内进行炮击，在高墙的最外围、最外层的玛利亚之墙已经完全沦陷，玛利亚城区的人们已经被轰了个七零八落，再无任何人生还的消息。炮弹的声音震惊了墙内的所有人，由最外墙向着最里面，消息很快传了过去。墙内政府召开紧急会议，开始商讨如何对现在的局面进行处理。但是他们想来想去，实在也找不到任何的方法。毕竟现在自己是被围困在城里的，一旦对面不惜一切代价对城墙以内进行无限制轰击，那么迟早会把他们所有人全部炸死。到那个时候，一切就都完了。那难道我们就这样坐以待毙吗？有的官员义愤填膺。当然不会，我们已经派出了最精锐的调查兵团和宪兵团的诸多兵力对外进行有序探索。等找到他们所在的位置之后，立刻对其进行反击。听到总统的话，所有人纷纷点头。而此时，就在战斗的最前线，调查兵团和天蝎兵团以及宪兵团的精锐兵力已经操纵着立体机动装置，来到了城门的前面，骑上自己的战马，他们准备冲出城去，和对方拼个你死我活。但因为战马们从来没有听过炮弹轰鸣这样恐怖的声音，所以纷纷感觉到惊恐，畏缩不前，不敢从城门冲出去。这样的话，就算人们再怎么骁勇善战，自己的战马不给力，战力一样也是会大打折扣。韩吉看出了眼下的局势，所以他现在也顾不得什么颜面，立即告诉自己身旁的利威尔和内里：“那么就照你们所说的去做，请你们把你们的首领请过来，请求他为我们而战。”见到调查兵团和宪兵团的团长终于松口，利威尔和内里也互相点了点头，向着关押罗热的监狱冲去。一路上冲锋陷阵，炮弹降落在了非常惊险的地方，有几次都差点把他们给炸死。但好在他们命大，没有受到任何的伤害，仅仅是沾上了一点灰尘，就来到了关押罗热的监狱门口。此时的监狱已经没有了任何一个人，里面的犯人好像都被狱卒给放了出去。在如此的灾难面前，能跑一个是一个，能活一个是一个。然而，他们还是顺利的在一个熟悉的监狱牢房里找到了躺在床上一动不动的罗热。罗热就像是没听到外面的爆炸声一样，不仅对外面的爆炸声一点反应都没有。而且还躺在床上，安然地睡着自己的觉。利威尔打开监狱的门，站在罗热的旁边。现在就是你出手的时候了。如果再不出手的话，那么墙里的人快要死光了。哦，是吗？听到这话，罗热终于坐起了身。但在看到利威尔和内利身上仅仅受了点轻伤，并没有什么大伤时，便松了口气，抓了抓鼻翼。他站了起来，走到洗漱台，有条不紊地整理着自己的头发，就像是非常爱惜自己相貌的贵族女仆一样。罗热用梳子一点一点地梳着自己的头发，把它梳成一个辫子。顺便用剃刀刮了刮自己的胡子，还修了修眉，就好像外面的战士跟他一点关系都没有。已经没有时间了，老大。如果您再不出手的话，内里焦急道。罗热走到窗前，看了看外面的景象，的确，的确像个地狱。但是他还是不打算出去。再等等，现在还不是时机。你到底在等什么东西？利威尔有些不耐烦了。他不知道为什么，直到现在，罗热也还是不肯放下自己的身段。是被他们给烦到了吗？利威尔问道。没有，我只是想等一个时机。什么时机？能让我出去的时机。听到这话，内里和利威尔面面相觑，他们似乎懂了，又似乎没懂。但是说到这里，他们也并不好再问什么东西了，便退了下去，准备把这个事情告诉韩吉，让他自己做出定夺。然而，没等他们走出多远，外面的炮弹声忽然之间又停了下来，他们似乎又进行完了一轮攻击，进入到了准备时间。而就在这个时机，人们从废墟里爬了出来，互相搀扶着，他们自发地向着一个方向看去，而那个方向就是他们希望的方向。罗热坐在牢房的床上，在他的背后，床铺已经被叠得整整齐齐，没有一丝褶皱。但随着炮弹的轰震，洁净的背面上也沾上了不少
，由房顶降落的灰尘。盯着地面看了很久，罗热终于又听见了炮弹的轰鸣声，应该是第三轮炮轰开始了。惨绝人寰的叫声又响了起来，令人毛骨悚然的同时，有使人感觉到非常的恐惧。然而，罗热对这一切视若无睹。他走出了牢房，在监狱里通往出口的长廊上，一道道始祖纹路从罗热的眼角映现。他慢慢的走着，很慢，很慢。直到瞳孔变得湛蓝，他才终于走到监狱的门口，伸出手打开监狱虚掩着的铁门。罗热眯着眼看着外面的景色，因为在暗无天日的监狱待的时间实在是太久了，突然之间来到晴朗的天地里，难免会有一些不适应。眯着眼看了很久，罗热才终于等到景物的重影消失，一切变得清晰，但浓重的硝烟和飞舞的尘埃，又使他像是蒙上了一层厚厚的霾。但至少有些东西是清楚的，比如死人，比如废墟。地面震动起来。炮弹落在监狱的周围，把街道和房屋轰得粉碎。眨了眨眼，罗热看到了被炮弹整个粉碎的中塔，以及被倒塌的房屋活埋的人，无动于衷。他无动于衷，仅默默地盯着天空，看着密密麻麻的黑点降落，好像在注视着一场大雨，无情地落在这块曾经被他保护的土地上。眼前浮现出他作为恶之巨人时为墙内人修墙补墙的时刻，还有他拼死阻止罗德雷斯巨人进一步为非作歹的时刻，更有他夺舍战锤击溃超大型的时刻。这些事情此时此刻全都在他的脑海中轮转着，挥之不去。听着耳边的惨叫声，忽然之间，罗热有点累了。他又坐了下来，坐在了监狱的台阶上。他太累了，明明是为了墙内的人类，但却最后被他们视为怪物，关起来不说，还在享用他的时候，召之即来。没有人信任他，也没有人替他着想。只有等到了危难关头，才会想起他。炮声逐渐密集起来，人们的惨叫声越来越小，火焰滔天。墙内的城镇尽数毁于一旦，幸存者稀少，不少人为了躲避大火，纵身跳进河中，最终因力气不足被淹死、被溺死。很快，城门大开，调查兵团和宪兵团的士兵骑上蒙着眼睛和堵上耳朵的战马，拼死冲了出去。但排在外面的世界联军也不是好惹的，在看到墙内终于出城迎战的那一刻，立即派出了坦克部队。步兵分散，坦克连队开赴最前方，在火炮的掩护下，坦克加大马力。一鼓作气地冲进了调查兵团和宪兵团的骑兵阵营，霎时间就像是一滴墨水散进清水之中。转眼之间，几辆坦克就把两个兵团的阵营给撕了个七零八落。士兵们手里的钢刃是砍杀巨人的趁手武器，但在坦克的铁皮上面，就像是挠痒一样，留不下任何的痕迹。哒哒哒哒哒哒哒，机枪扫射，没有任何防护装备的墙内士兵被蹂躏，从马上射了下来，被坦克碾成肉泥。哈、啊，救命啊！这他妈究竟是什么东西？士兵们哀嚎着，纷纷后退。但就在这时，团长及时下令：全体使用立体机动装置，分散！嗖嗖嗖嗖嗖，钩索发射，所有人都从马上飞离，跟着大部队迅速藏进了森林当中。这一下，看呆了世界联军的所有人。他们每个人都会飞，什么妖怪？不过还好，他们不会用枪。等等，他们飞过来了！借助战马缩短距离，借机钻进森林，随后使用立体机动装置冲进敌营。这是韩吉所设计的战术战法，虽说会伴随着巨大的牺牲，但的确也是没有办法的办法。在绝对的科技碾压面前，落后的一方要想获胜，就必须扬长避短。于是，他们钻进了森林。在森林中，坦克受限，庞大的体型没有办法自由移动，全部堵在外围，迟滞不前。见状，联军炮兵阵营即刻调转方位，瞄准森林，打算连森林和人一起轰成碎渣。可没等他们开火，调查兵团的士兵们便以每秒50米的急速。迅速钻进了临近森林的步兵阵营中，挥动钢刃，他们怒吼着，在空中飞舞着，砍死一个又一个拿枪瞄准的士兵。快撤！步兵大乱，被冲进来的飞行者完全绕晕，释放烟幕。飞行中，韩吉大喊：“调查兵团的人当即从身上取下烟雾弹，扔在地面上。很快，烟雾笼罩了整个营地。借助烟雾的掩护，韩吉带着人按照原定计划，不惜一切代价飞向了炮兵所在的山丘。此时的炮兵正在一片迷雾中抓瞎。”因为看不见任何事物，所以他们完全丧失了战斗能力。也就是在这个时候，韩吉带着人杀了过来，也让你们尝尝我们的刀！他喊着，毫不留情地砍死一个又一个炮兵。阿尔敏和莫布里特紧随其后。身为团长的副官，他们寸步不离。尤其是莫布里特，他已经做好了为团长韩吉挡炮的觉悟。唯有啊，尔敏下不去手。他看着自己面前的这些活生生的人，看着他们和墙内完全相同的相貌，无论如何也不想沾染杀戮的鲜血。我们到底哪一点和你们不一样？他质问道，心中极其愤恨。为什么？为什么一定要杀死墙内的人？我们根本还没有好好谈过呀！因为走神外加犹豫，阿尔敏一时手软，终于被人抓住了手腕，从空中拽下。去死吧，你们这帮魔鬼！那人恶狠狠地瞪着阿尔敏。
拼命的把枪管塞进他的嘴里。听到这话，阿敏彻底愤怒了。明明你们才是魔鬼！他喊着，浑身都在用力。双方咬紧牙关，互相仇视着，想要杀死对方。就在这个时候，唰，一道白光闪过，阿敏面前的士兵整个人被一分为二。暴雨一般的血水淋了阿敏一身，他睁开眼，讷然的看着周围，耳朵鸣叫起来。唯有一个人的声音格外清晰：巨人也好，人也好，都是肮脏的生物。浑身上下到处都散发着恶臭。利威尔看着眼前的救星，阿尔敏站起身，擦掉脸上的血污。猛然间，他似乎想到了什么，忽然转过头，环顾四周。果然，如他所想，天蝎兵团加入了战斗。由罗热创建、由利威尔亲自训练的士兵，在对外调查讨伐巨人的战斗中，一直都是中流砥柱。不仅如此，他们还是墙内武装的中坚力量。现在，他们也加入了战斗，墙内有希望了。阿尔敏喃喃。他眼睁睁地看着利威尔操纵着立体机动装置上下翻飞，在炮兵的营地里大杀特杀，带着他的手下一个接一个的把那些炮兵从世界上抹除，下手之狠，丝毫没有手下留情。不仅如此，他们除了利威尔之外，没有一个人还在配用钢刃，全都换上了对人压制部队的霰弹枪。那样的话，一枪杀一个人，不必考虑刀刃走空的问题。我怎么没想到？阿尔敏心想，毕竟不是讨伐巨人，而是对战人类，霰弹枪肯定要比刀刃要适用。因为有了天蝎兵团的加入，炮兵阵地很快就被拿下。烟幕散去，利威尔和其他人站在炮兵阵营的山丘上，看着满地的尸首以及自己面前的大炮和炮弹，能不能试着发射，把这些炮弹打回他们的阵营？利威尔问道。长筒靴踩在一座大炮的炮架上，看着身边的内力，内力耸耸肩：“别看我，我也是第一次见到这个东西。”他说：“如果能抓个俘虏过来问问，没准可以试试。”听到这话，利威尔便开始向着周围看去，用眼睛搜索了一阵。忽然间，看到一个趴在地上装死人、手指还因恐惧微微发颤的炮兵。喂，利威尔走了过去，用脚踢了踢他。他仍然抱有侥幸，还在坚持装死。直到利威尔捡起地面上的枪，拉动了一下枪栓。啊！别开枪！那人迅速诈尸，突然坐起身。但其实，利威尔只是试一下手里的步枪而已，没想到这么管用。告诉我们怎么开炮？利威尔问道。那人支支吾吾，直到利威尔用钢刃砍掉了他的腿。他才惊恐地说出了填弹以及发射的步骤和注意事项。哼，看来岛外的人也不是没有软骨头。利威尔冷笑道：“内力学东西很快，在那人支支吾吾的时候，他就已经听懂了的大概。”亲自拿出炮弹、填弹、校准、发射。轰！一声震响，一发炮弹被发射了出去，精准无比地落在了世界联军指挥部。哈哈！内力大笑：“这东西还真有意思。”说着便想继续填弹，但就在这个时候。忽然间，许多炮声响起，利威尔嗅到了火药的味道，向着周围看去，发现山丘已经被完全包围。撤！他下令立即启动立体机动装置，但炮弹还是拦住了他们的去路。钩索被炮弹炸断，许多人丧失了移动能力，被蜂拥上来的步兵抓住。利威尔见状，即刻带着人远离，冲进了森林中。来到森林之后，调查兵团如鱼得水，没有给步兵们任何进入森林的机会。就在他们进入森林的那一刻，立即组织反击。借助森林的掩护，对他们实行骚扰攻击，使得他们在里面根本找不到北。但与此同时的，他们也被完全困在了森林当中，没有任何出去的机会。此时此刻，世界联军的指挥部，自己的一个指挥分部被自己的炮弹给完全击中，这是让他们始料未及的。他们根本就没有想到，墙内的人居然能够如此迅速的掌握炮弹发射技巧，而且能够如此精准的命中一个指挥分部。那颗炮弹如果若是落在指挥总部，后果将不堪设想，进攻计划至少会被迟缓三天。不能给他们任何喘息的机会，总指挥官如此说道。立即下发命令，所有坦克连队向前推进，准备借助墙内武装力量倾巢而出的空档，对墙内实行进攻。他们要把高墙的城门完全炸开，这样的话，部队长驱直入，可以对里面的人进行扫荡式的大杀特杀。利威尔站在树枝上，看着眼前的这一幕，他心急如焚。但是他没有任何的机会能够从森林中冲杀出去，就算是会飞也不行。外面已经被士兵给围住了，没有任何出去的空档。现在怎么办？内力问道：“利威尔看着自己身旁的手下，他们正焦急地坐在树枝上检查着自己的伤势。现在如果说强行突围的话，一定会给天蝎兵团造成毁灭性的打击，甚至有可能会全军覆没。但是在森林中的话，就有可能会保存很长一段时间。怎么办？我去引开他们，你们趁机会逃生。”利威尔说着，便向着反方向飞去，没有任何的犹豫。如果说以前，他还有可能会被埃尔文给拦下，但是现在不会再有任何人拦住他了。内力看着利威尔远去，心中想着很多事情。怎么办？我们要冲出去吗？有人问起内里，内里非常痛苦。我本来想着是保存自己的实力，不再冲出去，但是利威尔已经让这个选择变为不可能。我们现在必须要照他说的做了。说着，
，他便带领着人们向着包围圈的一个方向发起猛攻。此时此刻，就在高墙的城门下方，坦克已经开到了那里，并且一些士兵已经从坦克当中爬了出来，将炸药放在了城门上。从现在开始攻城，撤到安全距离之后，他们迅速引爆炸药，城门应声而裂，很快就碎成了一堆残渣。比巨人更危险的是人类。就算是曾经能够抵御巨人的城门，现如今也没有阻挡住人类的攻击。由坦克连队作为先锋，将这些残渣给完全推开。步坦协同，士兵们跟着坦克冲进了墙内。墙内的人见到城门被炸，并且有敌人从外面冲进来，当即惊恐万分，以为又是巨人冲进来了。然而，等到他们发现进来的人只是普普通通的人时，忽然之间又像是侥幸一般的松了一口气。结果就在他们松气的那一刻，那些人便突然开始对着房子放火，用手里的步枪一个接一个的枪毙着路上的平民。看着他们咬牙切齿的仇恨模样，墙内的人们忽然恍然大悟：原来相比于巨人，人类才是真正的恶魔。但世界联军毕竟是世界联军，毕竟是经受了和人才有过的训练，和人类战斗了很多年。墙内的人无论如何也想象不到，自己等待了这么长的时间，最后竟然等来了一位这么凶神恶煞的东西。他们使用着自己自打出生以来就没有见到过的新式武器，一个接一个的消灭着墙内的人。但除此之外，仍然有不少的人对他们抱有着希望。有很多人在看到自己的亲人孩子没有死在炮弹的爆炸里，却死在了这些人手中的那些可以发出声响的武器中，内心感觉到非常的不解和绝望。为什么？为什么你们要杀我们？不少人冲了上去，和他们缠斗起来，厉声质问着他们这么做的原因。然而，却得到了一个极其荒谬的答案：因为你们都是无恶不作的恶魔。墙内的人感到非常疑惑，明明他们都不知道，在墙的外面还有着幸存的人类，为什么这些人会把他们视为穷凶极恶的恶魔呢？然而，没等他们想明白这些事情。下一秒，他们就被步枪给爆了头，悄声死在了地面上，倒在了血泊中。人死的越来越多了，那些在爆炸里幸存的人，他们绝望的向着墙内跑去。因为墙内进来了他们自己的陆军部队，所以外面的人在开炮的时候，也会尽量向着更远的方向进行开炮，直到最后完全停止炮击，让自己的部队深入进去进行大规模的扫荡。他们的目标很明确，就是把墙内的每一个人、每一个活物给完全消灭掉。但墙内的人并不这样。他们以为人本来就应该是团结一致的，共同对抗巨人的。现在忽然进来的一群坏人，他们掠夺着自己亲人的性命，将那些死亡和绝望送到墙内来。很明显，他们就是巨人的后裔，他们才是真正的恶魔。人们四散而逃，但逆着他们前行的还有更多的人。他们是驻扎兵团以及调查兵团和宪兵团的留守部队。起初，他们并没有想到能够在墙内和敌人战。但如果说敌人已经长驱直入的话，那么也就是说，对外的突击已经完全失败，他们的队伍很有可能全军覆没。怀着这样恐惧的绝望的心情，他们起初觉得已经没有任何生还的希望了，于是抱头缩在一起。但在看到进来的都只是一些普普通通的人时，便又鼓起了勇气，心中涌出一股怒火，看着他们侵略他们的家园，对他们的亲人进行凌辱和杀戮，这使他们怒不可遏。凭什么？你们凭什么这么做？你们不也和我们一样，都是普普通通的人类吗？难道你们就没有亲人，没有家庭吗？这样肆无忌惮的杀害别人，难道你们的心里都不会有任何的愧疚吗？心中想着这些，他们便一鼓作气，丝毫不顾及自己的性命，抽出自己的钢刃和武器冲了上去。不仅如此，除了士兵，还有一些青壮年以及一些对自己家园爱之深切、对自己的亲人、孩子爱之深切的人们。他们随手拿起自己身边的东西，就向着那些进来的士兵们砸去。他们想要把他们给赶出墙内。但世界联军毕竟是和人类战斗了许多年，有着很多对人战斗的经验。所以，就算墙内的人们全副武装，对他们进行全民皆兵的打击，他们也丝毫不畏惧，因为他们的心里早就已经做好了任何的心理准备，包括残杀强烈的妇女和儿童。没错，他们是被层层筛选过的，一些不舍得到岛上杀人的士兵会被筛除。现在登岛的都是一些狂热的战争分子和恶人，他们对岛内人没有任何的怜悯之情，甚至连妇女儿童都一并残杀。所以，就算面对着一些妇女乃至儿童的痛击，他们也丝毫没有手下留情。在他们过来的那一刹那，就抠动手中的扳机，将他们一一解决掉。尸横遍野，墙内沦为人间炼狱。绝望的人们不知道该如何是好，他们没有能力保护自己的家园，于是便向着墙内走去，向着墙内的某个方向走去。那个方向就是希望的方向。他们在这期间，忽然之间想到了一个能够拯救他们的救世主，那就是曾被他们群情激愤关起来的救世主罗热·艾卡姆。于是，他们便使出吃奶的劲儿，向着那座监狱冲去。三三两两，三五成群。最终汇集起一股庞大的部队，一边逃难，一边向着那座监狱走去。最终，他们来到了那座监狱旁，在监狱门口，他们不亦而同的跪了下去，像朝圣一般的虔诚着祈求着救世主罗热的救赎。此时此刻，罗热正坐在监狱的台阶上。让人奇怪的是，尽管他周围的建筑物都完全被炸毁，唯有他的这所监狱，这所简陋到不能再简陋的监狱，依然好好的保存在那儿
，没有任何被破坏的痕迹。罗热坐在台阶上，默默地看着人们汇聚成一股强大的人流，不约而同地跪倒在他面前。他默然视之，直到那些人凝聚出一股强大的声浪，请求罗热救世主拯救墙内世界。罗热仍然默然视之，直到韩吉忽然骑着马，带着调查兵团的剩余兵力以及宪兵团的一些人，向着这里冲来。下马，韩吉站在罗热的面前，向他敬礼，做出献出心脏的动作。罗热抬眼看他。发现他已经遍体鳞伤，身上的伤痕数不胜数。身为调查兵团的团长，他的确已经尽力了。如果再要尽力一些，就会带着人们去死了。只是他明白自己不能死，一旦自己倒下，那么墙内的人就真的没有任何希望了。所以在这最后一刻，他一定要为墙内找一个真正的出路，谋一条生路出来。为此，他不惜向罗热下跪：“对不起，罗热，之前是我错怪你了。现在，请你出手帮助墙内的人，请使用你的巨人之力，助我们一臂之力。”说着。他跪了下来，一旁的莫布里特看着眼前的这一景象，连忙搀扶起韩吉。团长，真的没必要这样，但却被韩吉一把推开。别阻拦我，莫布里特！现在我们唯一的活路，只有罗热出城一战了。他说着，直至叩首。但罗热依然默然视之，直到一个女孩的出现。如果说一定要有谁来为之前错怪你的行为赎罪的话，那么就由我来吧。忽然之间，在嘈杂的人声中，突然冒出了一个清脆的女声。她清脆道。让罗热忍不住想起了一个熟悉的人，顺着声音，他向着远处看去，想要找到那个人究竟是谁。于是，在人群当中，忽然之间便割开了一条道路。一个女孩身穿调查兵团的军服，缓缓地走到罗热的面前。她有着一头美丽的金发，在微风的吹拂下飘逸非凡，精致的面孔显示着她与常人不同的华贵。虽说身材娇小，但此时此刻，她的眼神却容不得任何人忽视。她认真地看着罗热，慢慢地走到他的面前。罗热终于打起了精神。同样看着他，这时韩吉也看清楚了这个人究竟是谁，只是因为他之前没怎么注意过，所以仅仅只说出了他的名字——西斯特利亚。他震惊地看着这个女孩：“你来干什么？”他又问。“我也想来替全人类谋一条生路出来。如果墙内的人都被消灭的话，那么我也跑不掉。所以我现在站出来，替所有人站出来。如果说一定要有人为先前的一切赎罪的话，那么就让我来吧。”他说：“我没有家世，我的亲人已经死在了先前的一场战争之中。”所以，就算我死了，也不会有任何人牵挂我。我是最合适的人选。你在开什么玩笑？西斯特利亚！忽然之间，人群中跑出了几个人，一把抓住西斯特利亚的手臂。罗热抬眼看去，发现他们正是先前和西斯特利亚同期的战友。萨沙、让、康尼，显然是不舍得西斯特利亚的牺牲，所以他们必须要站出来，把这个傻到为别人的罪行买单的女孩给拽回去。但是西斯特利亚还有一个品质，那就是倔强。一旦他认定的事情，他绝对不会轻易的去更改。虽说他是一个很难下决定的人，但他想让一切都在正确的轨道上。一旦有什么出什么差错，他第一时间能想到的就是一个牺牲自己利益的决定，以此来让事情重新回到正轨上。哪怕自己为之牺牲也在所不惜。战友们都知道他是一个这样的烂好人，但是他们也没有办法，只能拼命的阻止，不让他去这么祸害自己。但已经为时已晚，你们松手！西斯特利亚喊道，一把甩开了他身边的几人，同时从自己的口袋里拿出了一把匕首，对准自己的心脏。算我求求你了，罗热君。”西斯特利亚恳求道，以自己的生命相逼。他不相信罗热是一个没有任何情的人类，但罗热仍然无动于衷，甚至还在默默地盯着西斯特利亚。他的脸上没有任何的表情，让人看不出他到底是开心还是难过。唯有“罗热君”这个称呼，使他的内心忽然抽痛起来。如果我们不必争斗，能够永远在一起，该多好！忽然间，这样的一句话涌上他的心头，但他仍然遏制住了自己的情感，依然沉默。见到结果竟然是这样，西斯特利亚瞬间死心了。他抬起刀，向着自己的心脏刺去。周围的人疯了似的冲向了西斯特利亚，想要阻止这个女孩的自刎。然而他们还是晚了一步，刀尖还是狠狠地刺向了他的胸口。所有人的心顿时都沉寂到了巨大的悲痛当中，爆出了一声无比痛苦的悲鸣。这种悲鸣就像是人类在最后一刻即将灭种之时所发出的最后绝望之声。但就在这个时候，有个人忽然冲向了西斯特利亚，一把抓住了他的刀刃，攥紧，抽离。将他扔在地面上，你赢了。我不喜欢欠人人情。罗热说着，手心缓缓地滴着血。西斯特利亚的眼中闪烁着泪花，他感激地看着眼前的罗热。但罗热说出的下一句话，却让他无论如何也高兴不起来。西斯特利亚，你的父亲是罗德雷斯吧？罗热说着，看向自己面前的黄发女孩。黄发女孩西斯特利亚就像是被完全看穿了一样，忽然之间眼中闪过一丝警惕和怯懦。但罗热却根本无所谓。他摸了摸西斯特利亚的头顶，温柔地说出了一句话。你现在没有必要再为那个男人再隐瞒什么了，你就是你，从今以后也一定要活出自己的光彩来。说着，罗热抬起了手。西斯特里亚惊异地看到
，在罗热的手心当中，有一道被自己的刀刃给划伤的痕迹，上面还在源源不断的涌出鲜血来。你受伤了？西斯特利亚急忙从自己身上寻找一些能够包扎伤口的东西，但找来找去也还是找不到，只有扯掉自己身上的衣服来为罗热包扎。然而罗热却摇了摇头，按下了他的手。西斯特利亚，你是一个好女孩，但不应该是一个好战士。墙内有了你，真的很幸福。希望今后你也能照顾好他们。可真正的战士要为自己做出的选择负责到底。我问你。你愿意吗？当然。直视着罗热的眼睛，西斯特里亚郑重道：“那好，等战争结束了，跟我结婚吧。”罗热严肃道：“啊！”西斯特里亚猛了，歪头看向罗热，脸颊微微泛红，但罗热的眼中却装着星辰大海，丝毫没有注意西斯特里亚的想法。王血和王血的结合，能使巨人的力量更为纯正。我们的后代可以更好的保护未来的人类。”罗热说道，并伸出一只手：“我的寿命只有十三年，等到十年之后。”墙内将再无自保之力，但一旦我们的后代掌握了更完全的巨人之力，便可以以此威慑世界。所以，这是我所能够想象出的最好的破局之法。所以，你的选择呢？战士的一生，还是女孩的一生？听到这话，西斯特里亚想了一会，最终坚定地说道：“战士。”他说道，并紧紧地握住了罗热的手。也就是在这一刻，猛然间，风云变幻，雷鸣电闪，细微的电流在罗热的周身游转，激荡。他说：“地名。”高强军列在人类的惊呼声中，一尊尊超大型巨人挣开了五十米巨墙的束缚，踏出了第一脚，震裂了大地。一道惊雷充斥大地，掀翻一切物体。一尊史无前例的巨型骨架浮现于世，一簇炽烈的黑焰即将焚灭世间万物。房屋倒塌，地面震颤。不知是谁惊扰了世界，也不知是谁即将完结命运。在一片刺眼的金色闪光中，强烈的风吹了起来，将周围的一切掀翻震飞出去。高墙破裂，砖石从上面剥离掉落。里面的所有巨人全都恢复了意识，清楚地看着自己眼前的世界。遵照指引者的意志，他们冲破了禁锢自己的墙体，将他狠狠地踩在脚下，挥舞着巨大的手臂。他们抬起头，向着天空发出怒吼，轰然而又激烈，仿佛云层中藏匿着惊雷，又好像世界崩裂。那声音穿透了每个人的胸腔，将他们给完全震慑住，甚至完全支配，无法自由控制自己的四肢。这是何等的巨大！参天，庞然，没有任何的词汇可以描绘出眼前的场景。也没有任何的词汇可以复述眼前的景象。他们痴痴地望着，他们惊恐地看着。在这一刻，他们都是蝼蚁。直到璀璨的光芒消散，他们清楚地看到一个巨大的物体，此时正矗立在他们的面前。无法看清它是什么，无法说明它是什么。人们仰起头来，所能看到的只有它的一部分。如果想要看到它的全貌，那么必须站在万米之外的高山上眺望。而他们所能记得的，只有光芒出现时那只巨大的手，一个巨人的手。它就像是拔地而起一样。以无比宽阔的掌面托起了站在它上面的人们，连人带马一起拖到半空中，拖到几百米的高空去。人们愕然地看着他，就算是再勇敢的人，也不敢直视他那巨大的眼睛。事实上，能保证自己情绪不失控已经是非常优秀。如此一来，动物反倒比人类更加冷静。他们对如此巨大的物体感到恐惧，第一时间就想着如何逃窜，向着四面八方跑去。而人却干脆放弃了自己，不再思考任何生存的可能。韩吉不敢再多看巨人化的罗热。他抽离自己的视线，死死地盯着地面，竭尽全力地欺骗自己，自己还站在地面上，并没有被任何巨人给抓住。西斯特利亚也慌了神，他瘫倒在地面上，眼里噙着泪水。但在这一刻，他还在思考着罗热的话语。他想，罗热是不会杀死他的，所以他紧紧地抓着地面，拼命地不让自己掉下去。然而，康尼和让以及萨沙等人便没有这么幸运了，他们滑倒了手掌的边缘，眼看着就要掉了下去。好在他们还有立体机动装置，但那样才更加恐怖。利用立体机动装置掉在罗热手掌上的他们，无论如何也想象不到自己居然会在如此高的高空，一切都显得那么渺小和微不足道。地面上的房屋在如此高的高度上显得格外渺小，地面的人类也更像是蚂蚁一样，好像轻轻一捏就能捏死。此时此刻，墙外，世界联合军队的所有士兵全都震惊了，他们亲眼看着眼前的墙壁完全破裂，从里面横空出现了许许多多的超大型巨人。这些超大型巨人和先前马来的超大型巨人别无二致。光是看起来就相当的具有统治力和威慑力。想当初，在战场上，一个超大型巨人带给他们的威慑，已经足以让整个世界都节节败退。马来帝国也超大型巨人的支持下，一度要将世界上的所有土地全都收入囊。现如今，如此庞大的一个巨人，居然足足有如此多的数量。他们光是站在一起，就足以吓破他们所有人的胆子。太恐怖了！原来传闻是真的。弗里兹王还没有死，他真的还有一千头巨人。不，这是罗热所变。是他窃取了始祖之力，别说了，快跑吧！军心大乱，轰然间，所有士兵丢盔卸甲，纷纷向着后方的战列舰逃窜。而就在这个时候，罗热终于将自己完整躯体给召唤了出来。
但能够看清楚他全貌的，唯有飞在天上，负责给世界联军输送物资的飞艇。在飞艇上，他们精益非常，因为连他们都要仰头而视。那是什么怪物？我的天，他到底有多大？看见他脚边的房屋了吗？据我推测，他有一千米之高。一千米？飞艇上，听到这个高度的人，震惊的声音充斥着整个驾驶室，把所有人内心的恐惧给完完全全勾了出来。完蛋了！区区人类绝对不是他的对手，需要救援，需要救援。飞艇调转方向，想要逃离，但他们的速度极慢，飞了很长时间，也才从罗热的两栖之间飞离。此时此刻，变身一千米级巨人的罗热坐在五十米高墙城门上，任由飞艇从身旁飞过，俯视着脚边惊慌失措的人们，声音如雷霆般炸响：“你们不是猪狗家畜，你们是我的士兵，跟我走吧！”朱天的镜头是敌人。说着，他凝聚自己的意识，修改全族人的基因。就在这一刻，帕拉迪岛的某个角落，迪奥布兰度忽然之间正愣住了。转过头向后看，赫然间，他看到了无比可怕的巨人矗立在天地间，神情变得格外严肃和愤怒，攥紧了手中的遮阳伞。他命令所有人向着罗热进发，一定要在下个天亮之前取走他的世界之源。也正是在这时，处在地面上的埃尔迪亚人忽然之间听到了来自始祖巨人的消息，也明白了罗热究竟为什么要让他们蒙受如此巨大的灾难。心念如此，他们便纷纷跪伏下去，从心里宣誓一定要竭尽全力效忠罗热。于是，在罗热的指引下。那些跪服下去的人被修改了基因，变成了超大型巨人。但让他们喜出望外的是，他们仍然具有自己的意志，也依然拥有着超大型的力量。我们也是巨人了，我们也能保护自己了！他们惊喜的大喊，立即加入了地名的巨人队伍。罗热俯视着这些刚到自己脚踝的巨人，从残损的城墙上站了起来，浑身燃起黑色的烈焰，向着前方一指：“士兵们，前进！”墙内、地下街道，现在你可以出去了。”鸟林先生看着面前的男人说道。两人都听到了。外面巨大的震鸣声，但是埃尔文不知道它到底是什么，只有鸟林最清楚，这是他的徒弟罗热发动地名的声音，而他已经把自己面前的这个男人禁锢了整整两天。不，与其说是禁锢，倒不如说是请他下了两天的棋，并在此期间包吃包住。虽说他一个流浪汉，没有什么钱，但是他能让埃尔文无论如何都走不出这个房间，只能吃他亲手所做的饭菜。两人面前的棋局已经杀到了白热化的阶段，没错，就是最开始的那一盘。埃尔文平时并不怎么研究棋盘。但是在和鸟林先生的博弈中，他甚至不输一子。两人有来有回，甚至鸟林先生都有些紧张，唯有埃尔文没有任何的反应，甚至觉得自己所做出的每一步都是常规操作。至于把鸟林逼到什么山穷水尽的地步，都是不存在的。此时此刻，埃尔文也听到了外面震动的声音。他虽然不知道究竟发生了什么事情，但是他应该可以想象得到，不是什么好事情。对墙内的人来说，有可能会是一场灾难。只是他现在根本出不去，而他也并不想再和鸟林先生做任何的斗争，因为就武力而言，他根本不是鸟林的对手。鸟林手中的那把奇怪的宝剑，似乎比他想象的要厉害得多，似乎并不是一把普通的宝剑，好像拥有着神奇的能力。每次埃尔文想跟他对拼的时候，都会被那把宝剑无情的击败。但是现在鸟林告诉他可以出去了，埃尔文不能不尊重老者，于是他站起来，向着自己面前的老人鞠了一躬，随后走出了地下街道。在看过外面的风景之后，他若有所思，没有像其他人那样大呼大叫的冲向外面，大喊着：“墙怎么没了？为什么这里到处都是一片废墟？究竟发生了什么事情？”他没有这么做。也没有向任何人问出自己的疑惑，他只是默默地走了回去，重新回到鸟林先生的房间，在他面前的棋盘前重新坐了下来。不愧是调查兵团的团长啊！我听说过你的事情，你好像是墙内比较强的几个人之一。就胆略和计谋来看，你似乎不亚于我先前的主人。遇到如此境况，还能这么冷静地坐在这里和我下棋，说明你已经想好了自己下一步想要做什么。既然如此，那么就请吧。不管是想要杀死我，还是想要和我合作，我都乐意奉陪。鸟林说着。看向自己面前的埃尔文，但埃尔文却并没有像鸟林所说的那样向他合作，或是拔出自己的钢刃杀死他。他只是默默地和鸟林下棋，一言不发。两人就这么枯坐着，有一步没一步地落着自己手上的棋子。外面的声音越来越小了，起初还有一些震动声，现在已经根本听不到了。似乎他们已经远去，好像已经离开了帕拉迪岛。也正是在这个时候，埃尔文出手了一招，奇迹般的成功结束了对局，将鸟林先生杀了个片甲不留。鸟林没想到自己千防万防。最后还是疏忽了一手，果然自己面前的这个男人不容小觑。只是为什么偏偏是这个时候，偏偏是巨人们远离的时候？最后下了一步，埃尔文将鸟林彻彻底底的打败了之后，收拾了棋盘，将他们收回到盒子里之后，看着自己面前的老人。鸟林看着他，发现他的眼神格外通透，就像是已经看穿了所有事情。你果然不是一般人，有什么要问的就请问吧。罗热接下来会做什么？埃尔文问道。不知道，有可能会只摧毁马来，但也有。可能会摧毁全世界，全凭他的个人意愿，我无权干涉。这时，
，艾尔文又看向了鸟林手中的宝剑，说道：“那把剑是送给罗热的吧？”鸟林没想到眼前的这个男人竟然连这个都看得出来，于是便点了点头：“是的。”但你怎么知道？因为你从来没有给这把剑见光，它一直都被包在剑袋里。很显然，你不想让任何人知道你有这把剑，甚至不愿让我看到它的全貌。但我知道它不是普通的剑，应该还有什么故事吧？”艾尔文分析道：“不愧是你啊，确实，你说的很对。”这把剑的确是要送给罗热，但不是现在。我得等他再次回到这个岛上，再把这把剑给他，不然的话，他会将这把剑也一并送给敌人。送，没错。鸟林叹了口气，那个敌人没有他想象的那么简单，但也没有他想象的那么难。如果说有我手里的这把剑的话，那么杀死他们不成问题。只是现在的他必须要经历一场失败。为什么？因为这关乎着他是否能够真正战胜他们。这把剑我不放心交给他，因为就连我也不清楚敌人的底细。如果说就冒昧的把剑给他的话，那么很有可能会在接下来的战斗中一并被敌人给骗去。这么说，你是想让他积累经验了？艾尔文说道。没错，是这个意思。你显然比我更懂。先前那个小丫头来找你的时候，你也是这么想的吧？只有让他因自己的决定而品尝到失败之时，才会更加知道真相的可贵。不，并没有这么复杂。我只是想让他好好的做好那个团长，带着人们勇敢的走下去。不像我，你已经做得够好了，现在退休也没什么，不必在乎别人的看法。这一点也不好笑，你说的也是，但接下来的场面不应该由我来全权把控。老人终究是要退出舞台的，一直待在战场上只会被自己的经验所误，做出错误的判断。艾尔文说到这里，拿起了桌上的茶壶。你觉得我这样算是不自信吗？并不。鸟林抢过茶壶，给自己和艾尔文斟茶。你和我的主人一样，都曾有过这种想法。那么当时我对他所说的话，现在也一并送给你。你仔细听好，请说，老前辈。谋事在人，成事在天。世界是我们的。也是他们的，但终究是年轻人的。只有年轻人才能够决定未来的走向，因为世界的规则不是我们一个人、两个人就能说了算的，而是需要很多的人、很多未来的后代一起实现才行。所以，把锻炼的机会交给他们准没错。说的也是，两人相视，一起饮进杯中茶。地名的速度并没有人们想象中那么快，但也并不是特别的慢。他只是向前进行着，就足以让人的内心产生无限的恐惧。你能想象得到吗？许许多多六十米级的超大型巨人。在远处向着你缓缓走来，你可以逃跑，但是你迟早会被他们追上。就算逃到天涯海角，也最终会被他们的巨大脚掌给轻松踩死。而到那个时候，什么梦想，什么爱情，都是虚无，全都会被消灭掉。人类活在世界上，会有许许多多的人不害怕牺牲，他们为了自己的国家，甚至愿意献出自己的生命。但是他们最害怕的是，在世界上没有任何价值的死掉，这是最残酷的惩罚。敢死队在临死之前，都会被他们的国家写入历史当中，他们的名字都会被后代所铭记。但是这些人被踩死了，就是真的被踩死了，甚至有可能他们都没有后代去缅怀他们，这样的他们都不算是烈士，一切的历史在这一刻都将被完全摧毁，什么痕迹、什么遗迹，全都交由后来的物种所探索。他们有可能是外星物种，也有可能根本就不再是人类。那么这样的话，他们在看到如此残酷的人类大灭绝行动的明时，又会产生什么样的想法呢？是唏嘘呢，还是感慨呢？又或者说心存怜悯？不管怎么说，这些情感对现今的人类来说都没有任何用处。不管你们再怎么觉得他们可怜，觉得他们死得非常可惜，都无济于事。现在他们所最需要的是救赎，是希望有人能够把这些巨人们给完完全全的停下来，不再践踏任何一寸土地。但这是不可能的。他们明白自己究竟做了什么。他们把战火烧到了这座与世无争的小岛上。虽说在一百年前，他们的先祖曾经凌辱过这片大地，但是现在他们已经肃静了一百年。在这一百年里，他们没有向外涉足，甚至将自己完全给禁锢在了高墙当中，没有产生任何出去探索的想法。当然，他们也根本出不去。在这座岛上游历着的，全都是马来所释放的游荡的无垢巨人。而现在，他们已然发怒。虽说他们的祖先并不是想要发动战争，但是发动战争的并不是他们的祖先，而是由大陆逃向帕拉迪岛的一个罪人，一个战争狂人。大陆上的人在组成联军之时，曾经对罗热、艾卡姆以及他的身世进行过调查，但调查来调查去，他们始终没有办法调查出这个人的真实身份。就算是对他进行深刻的摸底探究，也只找到了一则信息。那个信息，也就是他曾经是带八家族的人，他的父亲曾是当初叱咤风云，仅一个人就制服了战锤巨人的人，因此他被称之为带八家族唯一一名将军。而罗热·艾卡姆就是这个将军的儿子。俗话说，英雄之子无鼠辈。大陆的人从一开始就做好了和这个人这个罗热·艾卡姆进行战斗的准备，但是他们无论如何也想象不到，这个罗热·艾卡姆一直避战不出，直到最后才亮出了自己最终的王牌。地名这个曾经只发生在百年前古代的一件足够被称之为传说的故事。现在居然真真切切地发生在了这片大陆上，以帕拉迪岛为中心，以墙内为核心，那些超大型巨人迈着整齐的步伐，一步接一步地向着前面走去。
，他们几乎要踏遍帕拉迪岛的每一寸土地。而在此之后，他们还要渡海向大陆走去。等到那个时候，整座大陆上的人都要遭殃，他们只能向着最远处逃跑，也就是最西边。但就算是逃到最西边，又如何呢？最后的下场无非就是被踩成肉泥，惨烈的死去罢了。那么能够躲避灾祸的，只有飞到天上的飞艇了。世界联军的总指挥部在看到地名巨人们的那一刹那，立即有不少人恢复了冷静，当即下出命令，要所有的飞艇全部起飞，不要在陆地上耽搁太久，他们要在天上转为天空作战。接到消息之后，空军指挥部即刻派出所有飞艇，让他们满载了所有的燃料之后飞上天空。只有在天空中，巨人是没有办法对他们发动进攻的。但是想要飞到一千米的高空，这简直是痴人说梦。他们就算是再勇猛，也没有办法对足足高达一千米的超级巨大型巨人罗热进行打击。他们最多也只能是对地面上的一些60米级的超大型巨人实行后颈打击，对他们的数量进行削减。但这又如何呢？牺牲实在是太大了。如果罗热想把他们击落，那么只会是一挥手的功夫罢了。于是，在接到上级命令之时，空军指挥部的所有飞艇驾驶员都感觉到非常的棘手：一是他们的燃料无法飞到一千米的高空；二是他们根本没有办法对超大型巨人实行精确打击，因为在他们接近超大型巨人群的那一刹那，就会被一千米级的罗热巨人给击落。到那个时候，一切的损失都将是人类的巨大损失，而这也是人类的最后希望。希望破灭了，人类所能等待的只有死亡和绝望。只是地面指挥部根本没有办法考虑到这些事情，他们现在已经乱作一团。在山坡上架构的陆军指挥部，亲眼看到自己的部队一点一点的被那些巨人们给完全踩死。震惊之余，他们即刻选择撤退，让空军拖住超大型是他们最后想出的办法。在此之后，他们再也没有任何心思想出任何反击的方法，只能是被动逃跑。迅速撤离，因为除了大炮，没有任何武器能对这些巨人产生致命威胁。所以，指挥部的所有人当即下令，让所有士兵丢掉所有辎重以及枪炮，让他们不惜一切代价将所有的大炮全部移走，移到一个固定的地方，并对这些超大型巨人进行火力阻击。而那个地方最好选在一个比较合适的地方。于是，指挥部门想来想去，最后决定把他们放在马来，因为巨人们如果想要到达马来，势必要渡过海洋，炮弹不能倾泻在马来的土地上。所以只能够让他们在炮击到巨人的时候，自主掉落在汪洋无际的大海海面。马来的人是在上午12点收到的地名的消息，是在下午1点的时候收到了关于指挥部要将马来作为战场的消息。在听到这个消息的时候，他们震惊万分，觉得世界不能这么对待马来。马来身为受害者，已经非常受伤了，现在还要被作为战争废料的倾泻地，实在是太不公平了。所以他们集体抗议，在大街上对世界联军大骂特骂。他们高呼着要让世界联军滚出马来，但世界联军此时此刻并没有什么心思。要对马来产生任何反驳的想法，毕竟这的确对于马来来说不是什么好事。只是现在没有什么办法，只能把马来作为战争的地带。当然，这也是他们所不愿意看到的。于是，他们给马来政府发出了一则信函，告诉马来的总统，战争有进有退，退到马来也是很正常的事情。毕竟，所有的舰队都是从马来起航来到帕拉迪岛的。既然对方已经发动了地名，那么马来应该对世界联军予以支持，而不是在背后发出如此反对的声音。听到这话，马来的总统也没有什么办法。这个联军的确是在他的提议下组成的，而他也身居要职。既然如此，如果说自己不能付出牺牲的话，那这个联军很快就要溃散了。到那个时候，世界上的各个国家都自己保着自己，不再为世界的利益所想出办法、出资源，最后只会被罗热的地名给踩个稀巴烂，全都变成死人。那是他不愿意看到的事情，所以这个事情他只能吃哑巴亏，让自己的国民息事宁人，想方设法的安抚他们。但马来国民的愤怒并不是这么简单就能够熄灭的。起初，马来军方接二连三的将巨人送到帕拉迪岛，一而再、再而三的被对方骑着连打，让他们感觉到非常的不爽。尽管马来军方也在外侵略了很多的地盘，但这在他们看来都是理所当然的事情。因为马来有这个实力，所以他就一定要战无不胜。溃败的话，就说明军方不行，军方不行，那就要换人。只有给国民带来胜利希望的军方才是好军方，这是马来国民统一的想法。现在，世界联军都要把马来当做战争废料的倾泻地了，马来的军方居然还在替世界联军讲话。说明他们根本就不为马来的本国国民着想，这样的马来军方还有什么好留着的必要吗？所以国民第一时间打算冲了马来军方的政府，但在马来军方强制的压迫下，在枪炮声响起的时候，他们还是选择妥协了。军方毕竟是军方，有武装、有火力、有话语的决定权，不是马来国民想闹就能闹的。就算马来国民拒绝交税，不再供养军方，那也得需要一定的时间。现在的军备物资已经足够马来军方自己独立出来，耽搁成一个国家了。而那个时候的马来国民只能引颈受戮，没有任何的反抗的办法。这样的话不能泄愤，怎么办？马来国民感觉到非常的不舒服，于是他们便把矛头指向了马来里面的埃尔迪亚人。身为世界的替罪羔羊，战争的始作俑者，世界的恶魔之源
。埃尔迪亚人在马来的埃尔迪亚收容区，有不少马来人冲了进去，对里面的埃尔迪亚人进行惨无人道的凌辱。他们认为，正是这些恶魔招致了地名的发生。而如果地名真的踩到了这片大陆上，那么他们也一定会把这些人送到最前方，让他们第一时间成为肉泥。受到这样的指责，被囚禁在收容区的埃尔迪亚人们，因为从小到大都受尽了来自马来人的侮辱，所以他们真的觉得这是他们自己的错。毕竟，罗热是他们收容区里跑到帕拉迪岛的。如果当初有谁能够举报他，将他押送到军方，那么现在的情况是不是会有所转变？但还是有一小部分被收容起来的埃尔迪亚青年，觉得自己受到这样的对待非常的不公平，于是他们想趁着地名的时机，冲破囚禁埃尔迪亚人的高墙，将这些马来人杀个片甲不留。于是，他们自己成立了武装队，专杀进到埃尔迪亚收容区的马来人。虽说他们没有像样的武器。但是因为马来军方此时此刻正在对前线的战士焦头烂额，没有空闲管束他们，所以他们可以用身边的大小武器对同样没有武器的马来人进行反击，而这彻底激怒了马来人，他们严厉斥责，要求埃尔迪亚收容区的其他人将这些不自量力的家伙举报出来，把他们捆起来，老老实实的送到马来人的面前，任由他们进行教育。因此，埃尔迪亚收容区乱作一团，里面的人分成了两派，一派主战，一派主和，两派当即进行了火拼。虽说没有大规模的火力斗争。但也属于接口械斗。年龄尚小的假币也想参与到这斗争当中。他是比较想成为马来人的一个埃尔迪亚人，在马来人组建的战士候补队当中，他因为表现优异，曾受到过多次表扬，因此他觉得自己有很大的几率能够成为荣誉马来人。而到那个时候，他可以将自己的梦想发扬光大，将埃尔迪亚人里也有好的埃尔迪亚人这个想法灌输给马来人，让他们承认他们是善良的埃尔迪亚人。但现在，一些混蛋居然要将这个梦想破灭掉，这是他无论如何也不能忍受的。他觉得自己的同伴当中有一些人是真的蠢，根本看不清眼前的形势。他不知道地名到底是一个什么样的境况，但他知道，如果这个时候不老老实实的，那么在战后，他们埃尔迪亚人仍然还是世界的恶魔之源，依然还是会被歧视、被小看。到那个时候，前辈们的努力又算什么呢？岂不是前功尽弃？我保证，绝对不会让这件事发生的，请放心吧。莱纳舅舅，贾碧说着，将自己书桌上的莱纳和他的合照按在桌面上，穿上自己的军服，戴上钢盔，虽说没有枪械。但他还是拿了一把刀冲出去，只要把那些闹事的混乱分子给杀死，那么马来人就会和埃尔迪亚人和平相处了。对于埃尔迪亚人未来来说，这是必要的牺牲。只，然而像贾碧所想那样的街头巷斗并没有发生。主战派和主和派虽说在战略目的上并没有达成一致，但是就他们一起被压迫的现实来看，他们深知现在自己内斗并不是最好的选择。如果说他们因为内斗而导致自己彻底灭族的话，那么就要让墙外的马来人看笑话了。这种事情并不是现在就已经得出的结论。他们早在以前就有过不同的分歧，墙内人受到压迫，想要疏导，就势必会产生两个派别，一个主战，一个主和。主战和主和派表面上看似矛盾重重，但实际上是做给墙外的马来人看的。如果说墙内一心想要反抗，但是没有自己处理掉的话，那么马来人就会派出更强烈的镇压军团来。到那个时候，你所有人都会受到无差别对待，老人孩子都一并会受到损伤，那是得不偿失的。所以他们明面上斗争，实际上只是表演、演戏罢了。认真的。只有那些在嘴上说说，内心并不敢参与现场战斗的家伙们，他们并不清楚为什么要战斗，他们只知道不能够惹怒马来人。那些人大多存在在主和派当中，而因为是主和派，所以主和派的领袖会保护他们不受主战派的侵扰。主战派的领袖也会明白，所谓的战斗不过是一场作秀，实际上并不认真的去打，只是想方设法的让自己的人保留下来，让年轻人有热血发泄的地方，不必因为被马来人所倾压而没有地方宣泄，导致犯罪率骤升，祸及自己人。只是这个事情，贾碧并不知道。他表面上虽说受到了马来人的军事化教导，但实际上对国际形势以及真正的历史并没有过多的了解。也就是说，他的文化课成绩其实是罗热时期的一半也不到。这倒是不能怪罪于他的学习能力，而是马来人在看到罗热带着一个巨人叛变马来逃跑，从而想到对战士候补生的教育一定要加强力度，不能让他们学习到更加真实的信息，以及受到世界更大的影响。换句话说，就是不能够让他们的内心产生仇恨这种情绪。不能让他们明白自己所仇恨的对象就是马来军方，而是得让他们自己痛恨自己，自己感到愧疚。于是他们改变了训练方针。就在罗热走后，他们对战士候补生的待遇比墙内任何人的待遇都要好，并且因为他们是战士候补生，所以他们将同等的优待措施也汇集到他们的家属。这样的话，在他们的周围，在他所生存的环境当中，就都是受到优待的人了，不存在任何的歧视与偏差。只有保护埃尔迪亚人，才能够让埃尔迪亚人对他们的仇恨大大减少。这表面上看起来是对埃尔迪亚人非常友好，但实际上是温水煮青蛙。马来人知道，只有埃尔迪亚人才能够继承巨人，所以对这些容器好就是对自己好。青蛙肉，他们早已经垂涎三尺。这种事情就好像是把家畜饲养在围栏里，你如果告诉他你就是家畜，没有任何的人权
，生来就是要被宰杀的，那么他们会剧烈的反抗，拼命的反抗，甚至在心底仇恨你，毒视你。可是，如果你告诉他们，如果你想跑的话，那么请随便。但我要告诉你，外面非常危险，到处都是仇恨你的人，正如世界仇恨埃尔迪亚人一样，就算逃出去，也没有任何生存的余地。那么他们就会打从心底感激你，感激你把他圈养保护起来。这样的话，在他们的眼中，高墙就不再是禁锢，而是一种保护，并不是他们不能出去，而是他们不想出去。仅此而已，给了他们自由的权利，让他们以为自己是安心的躲在里面，而不是被囚禁在里面，这样就行了。假币的这一代就是这样被教育长大的，所以在看到自己的同胞对马来依旧抱有如此仇恨的心态时，他十分的不解，甚至觉得自己的同胞根本就没有任何的大局观念，仅仅想着自己受到的一点歧视和虐待，就把整个埃尔迪亚人全族人的命运抛之脑后。可实际上呢，除了他们战事后不生，其他的埃尔迪亚人受到的歧视数不胜数，只是这一点。他们永远也无法看见了，或者说现在才正要开始看见。假币怀揣着一把弹簧刀，那是他在一次训练任务得到第一名时，他的教官亲自送给他的一把弹簧刀。当时教官亲口告诉他不要用它冲着马来人，这一点他记得非常清楚。只是现在他想用这把刀刺向的人是自己的同胞，不是马来人。这样的话也就不算违反教官的叮嘱，相反的，他还有一种荣誉的使命感。只有让马来人亲眼看到他们埃尔迪亚人是真真正正的不想和世界为敌的物种。也有心也有肝，不是他们想象中的那种怪物。那样的话，他们才能够真正的享受到真正的和平。于是他便打算杀死所有的异端。大人们的玩笑，假币这种小孩当了真，而且任性的不肯回头。走在街头，他打算将那些闹事的埃尔迪亚人全部刺死。但想了想，还是没有下手。他从来没有杀过人，就算手里紧握着刀，眼前就站着他所立誓一定要铲除的异端，他也还是不敢让自己的双手沾上这第一滴血。他不知道这是究竟是因为什么。于是。他把这归咎为自己的懦弱，只是这种懦弱他始终难以跨越。你想要杀死自己的同胞吗？忽然之间，有个人的声音让他格外清醒。转头一看，发现那人正是自己的同伴法尔科。同样身为战士后补生的他，此时非但没有替全体埃尔迪亚人着想，而且还像个废物一样站在这里，没有做出任何让他称赞的事情来。你来干什么？法尔克，假币怒斥道，心想抢功的来了。自己明明还没有做什么，这个跟屁虫就已经早早的跟过来了。我来阻止你。法尔科说道：“想要夺走假币手中的匕首，但假币的对人格斗术成绩远在法尔科之上，仅仅几个回合，他就轻松的把法尔科摔倒在地上。转着手中的匕首，他轻蔑的对着法尔科说了一句话：‘别想阻止我，法尔科，我是绝对不会和你一样心慈手软的。’那你刚刚为什么没有下得去手？”法尔科反问道。这一下把假币给问住了，但他立刻反驳：“关你什么事？这跟你有什么关系？反正你也不为埃尔迪亚人们着想，你只想着你自己，自私鬼。”鄙夷的看向法尔科，假币收起了自己手中的弹簧刀。他今天不想杀人了，所以他想要明天再来。反正这些人明天还会在这儿，他们都是些冥顽不灵的家伙，不会那么一蹴而就的。法尔科看到假币不再那么执迷不悟，便也不再进行阻止，跟着他回到了他们所居住的街道。一路上，法尔科都跟在他的后面，没有多说一句话。但假币的内心却是烦躁不已：“你有病啊！你老跟着我干啥？”终于忍受不了，假币反过来痛骂法尔科。但法尔科似乎已经做好了心理准备。而且已经想好了自己要说什么。这一路上，他一直都在斟酌自己到底要不要说。现在看来，不说不行了。你知道吗？几年前逃出这里的罗热，现在吞噬了始祖巨人，发动了地名，现在已经向着马来采过来了。这我当然知道。那个埃尔迪亚人的败类，他根本就不明白为什么埃尔迪亚人会被歧视，他根本什么都不懂。他是个蠢货。听到这话，法尔科倒是没有立即反驳，因为他也跟假币一样，什么都不懂。但是他从一开始就没有完全相信过军方。因为他曾亲眼目睹过军方的一些士兵把自己的私欲以及仇恨降临在自己所熟识的朋友身上。是的，因为性格的原因，所以他从小就不会那么的强势，喜欢默默的陪伴着别人。这样的话，他的朋友也比假币要多。因为朋友比假币要多，所以他在和朋友接触的时候，理所应当的也能够看到军方的所作所为。听着他们讲述军方对他们所施加的暴行，他感觉到非常的不可思议，因为这些在他的眼中都是不可能的，或者说根本没有这么严重的。可事实就是这样。一些事情总会被人掩埋起来，但迟早会被有心人给发觉。假币不是有心人，但他法尔科是，所以他一直都抱着怀疑的态度看着军方的一切行为。现在有个在几年前就逃出埃尔迪亚收容区的埃尔迪亚人，他曾经和他们一样都是战士后补生，但军方给出的解释是因为他是没有继承到恶之巨人，所以恼羞成怒，对继承现场大加破坏，最后逃之夭夭的怪人。因为这件事，他们的教官曾经还三令五申，甚至做过各种考验来考验他们到底会不会背叛马来。深知马来军方各种秉性的。他们从小就知道到底要怎么做才能够讨好马来军方的欢心，所以他们在这些训练中都拿到了比较不错的成绩。只是越这样
，马来就越容易起疑心。他们千筛万选，最后还是把一些人从他们的身边远远支开调走，最后只留下了贾碧和法尔科。法尔科是中庸，但贾碧是绝对的狂热。曾经的马来军方也对狂热的贾碧有过各种忌惮，忌惮他是故意装出来的模样，但看到他，甚至连自己的亲人都敢下手。有着难以让人拒绝的马来忠心和简单到不能再简单的履历，他们也实在没有办法对假币说否。现在也恰好证明了，他们所想是正确的。假币的确是马来的忠实拥护者，他是不可能背叛马来军方的。法尔科跟假币讲罗热的事情，讲地名要采过来的事情，并不是想启发假币，也不是想让假币明白自己究竟做了什么和做错了什么，他只是想让假币活下去，因为他喜欢他。假币虽然是一个战争的狂热分子，说的话做的事都让人无法想象，他是一个长相天真可爱的小孩子。但是他对法尔科也曾有过无微不至的照顾，他是在乎同伴的，所以在刚刚的事件中，他才没有那么狠心的就对同胞下去如此重的杀手。那跟我走吧，贾碧。小声的，法尔科终于说出了自己的心声，扯住了贾碧的衣角。贾碧回过头来，疑惑的看着法尔科，去哪儿？他问。去哪儿都好，反正我们不能死在这儿。法尔克说。等到罗热来了，马来人一定会第一时间乘船逃跑的。到那个时候，留在马来的只有我们埃尔迪亚人。而这个罗热才死的第一个人，也只会是我们。那这正好证明罗热的愚蠢。贾碧说道：“如果说地名踩过之后，我们善良的埃尔迪亚人还有存活的话，那么他们一定会被世界人所拥戴，会成为英雄的。”没错，法尔科，你不必担心我，我知道你怎么想的。放心吧，我不会死的，我一定会在那些巨人的脚底下好好的活下来，并且向世界证明我们是善良的埃尔迪亚人。而他罗热才是恶魔的源头，帕拉迪岛正是恶魔的家园。不管是谁去到那儿，都会被染黑，和是不是埃尔迪亚人没有任何的关系。但是我们为什么要冒这个险呢？法尔科大声道：“好好活着不好吗？我们现在就逃走，没有任何人可以追得上我们。马来现在，逃跑逃跑逃跑！法尔克，我有时候真想从你嘴里听到点别的新鲜词汇。你什么时候能告诉我想要战斗？”假币鄙夷道。听到这话，法尔科沉默了片刻。我现在就是在战斗，保护自己的同伴，本身就是一种战斗。忽然之间，他变得意气凛然来。假币惊愕地看着自己的这个同伴，他从来没有从这个同伴身上听到过这样的话语。那就让我们一起留下来吧，法尔克。什么？法尔克迷惑了。让我们一起留下来，把地名停下来吧。贾碧狂热道，伸手抓住了法尔克的手，脸上攀起红晕。但法尔克的身上却起满了鸡皮疙瘩。你没在开玩笑吧？他悚然道。也正是在这个时候，忽然间码头上的炮声响起来了，人们齐齐地向着海的方向看去。果然，在宽阔的海面上，一排巨大的人墙正冲破硝烟的阻隔，向着他们碾了过来，带来无边的黑暗。超大型巨人。是超大型巨人，和假币在梦中想的一模一样。那些巨人们的确有一栋楼那么高，仿佛山岳一般负压过来的时候，就好像天塌了。那影子遮盖着他们，就好像天崩地裂一般，非常的让人绝望。但与此同时，假币又觉得没有那么可怕，没有他想象中的那么可怕。巨人始终都是巨人，并不会飞，不像一些其他的神奇物种可以飞，有更强的威慑力。他们攻击的方式，无非就是用自己巨大的身体踩下来，将地面上的物种踩死罢了。仅仅就这一点来看。其实还算蛮比较好对付的，并不是那么的难。贾碧心里想着，内心已经想象出了一套如何对付超大型巨人的办法。他想着，既然超大型巨人体型如此巨大，那么行动也必定会非常的迟缓，所以没有什么好怕的。迟缓而又巨大的敌人，只是在块头上让人感觉到恐惧罢了。实际战斗下来，很有可能会比想象中的要轻松的多，这是他心中想的。但法尔科就不这么看了，在他看来，眼前的敌人可以说是让人非常绝望的存在了，没有任何的机会可言。不光是从体型上，还是从其他的方面，法尔克不知道他们能否进行奔跑。如果说能奔跑的话，那么是否会对马来造成不可逆的永久性损伤？到那个时候，整个城市甚至整个国家都会灰飞烟灭。这些他都不知道，所以他非常恐惧和惶恐。未知即是恐惧之源。他对巨人没有那么多的了解，所以他非常的恐惧。但假币不一样，假币是越不知道就越兴奋。在看到未知的巨人，他内心所燃起的都是一些马来曾经灌输给他的英雄英勇牺牲的场景。非常洗脑不说，甚至还非常的误人子弟。这些事情在马来的埃尔迪亚收容区，那些埃尔迪亚人早就已经看惯了。他们见怪不怪，知道这是马来的惯用手段，并且内心十分抵触，会在第一时间戳穿这种拙劣的把戏。然而，大人们会这样，不代表小孩子看得明白。小孩子们因为涉世尚浅，所以根本就看不穿。正如假币那样，他在这种把戏第一时间实施以来，就立刻相信了。内心当中对他更是格外的深信不疑，觉得就好像是真正的历史一样，是真真实实、完完整整的。将要写进历史的一项事迹，所以在看到巨人的那一刻，他的心简直就要从胸腔里跳出来，太激动了。他特别想要建功立业，想要把这些巨人全部杀死，除掉，好让马来人看看他们这些新生代的埃尔迪亚人究竟有多强，并且究竟有多痛恨这些背叛马来的家伙。于是
。在巨人远远的还没有射足马来的地盘时，他就拉着法尔科的手，急急忙忙、慌慌张张的把他拽到了码头。法尔科，你看，这就是我们扬名立万的时刻了。说着，他便冲了上去。法尔科立马拉住了他：“你疯了！这可是足有五十米高墙那么高的巨人，随随便便踩在你旁边，就足以让你产生暂时性耳鸣。到那个时候，你甚至都听不清我在说什么。那又怎么样？听不清正好，没有人阻止我。”可以让我更加勇敢。假币狂热道，直接撒开了法尔科的手。果然，法尔科还是法尔科，是那个在训练任务中，因为只会强调可能会受到的损伤，于是开倒车的法尔科。还是那个被所有教官都看不起，但因为又不会出什么大错，没有办法从队内踢出的法尔科。那个废物，那个吊车尾，那个傻子，这些都是教练曾经对法尔科取的绰号。而这些绰号在假币的身上，这是一次都没有出现过。假币觉得，这就是他之所以被马来人所重视的原因，因为他勇敢。因为他正直且善良，因为不畏惧牺牲，所以马来人做什么事情都愿意带上他。就连曾经只会把最优秀的战士候补生派遣过去的战士演练都会带上他。要知道，在以前，那都得是万里挑一的人才能入选。战士候补生所培养需要的资源非常之大。如果说牵扯到战争当中被一些榴弹打死，或者因为一些其他的原因造成无法战斗，那对马来来说都是巨大的损失。但假币不同，马来非常看好假币，觉得他就是未来国家的栋梁，于是便把他派上了战场。想让他亲眼看看马来是如何对其他国家进行管制的。虽说假币根本看不懂战场上是是非非、真真假假，但他觉得这一切实在是太酷了。能够在战场上看着敌人咬牙切齿，自己还能拿着枪将他们一个接一个的消灭掉，实在是太酷了。而且，他们所消灭掉的每一个人都将会是马来在对外和平的计划中一个有效的里程碑。这种感觉相当奇妙。虽说鲜血和死人最开始还是让假币感觉到了不适，但最后他还是挺住了。在马来的强烈熏陶下。他还是成长，成为了一个卓越的战士。现在居然来了危机，而且是马来的史前大危机，与和平时期的士兵不同。他们这个时期既然还有机会能够做出保家卫国这种崇高的行为，让他感觉到非常的难得。所以，他无论如何都不会错过这次机会。就算是法尔克跪下求他，他都不会停留半步。眼前炮声阵阵，大炮似乎就快将地名的巨人给停下来了。他们的步伐有了显著的减慢，这让假币感觉到非常的焦急。你们可不能停啊！他想，你们停了的话。那么就没有我什么事儿了，我还怎么当英雄？他想着，快速冲了上去。不管自己身旁已经充斥了硝烟，不少士兵望我的冲上前去，根本来不及管束这个不自量力的小女孩。戴上士兵头盔，士兵们还以为这个小女孩是什么发育不良的，刚派上来的训练新兵呢。只是这个训练兵的觉悟比他们每个人都要高。捡起地面上没人要的枪，他立刻冲了上去，踩着周围的尸体，松软的尸体的触感让他感觉到非常的诡异。但他在内心告诫自己，这都是必要的。这都是成为英雄之路上所必须的，因为教官曾经告诉他，每一个成功的将军都是踏着成山遍野的士兵尸体走上来的。如果想成为栋梁之才，那么死人是每天都要必须见到的。没有假币那么勇敢，但也不会怯懦的躲在一旁，看着自己心爱的女孩就这么死在战火中。法尔科鼓起勇气冲了上去，准备无时无刻的守护在自己心爱的女孩旁边。又似乎是天意弄人，在战场上，在一个战壕中，他意外的看到了自己的哥哥，原本定为战士候补生的科特·格莱斯。惊喜过望的他，立马喊了一声“哥哥”。并和他抱在了一起。科特没想到自己的弟弟居然会来到前线，于是拼命地护住他，将他按进战壕中。“你怎么来了？”他厉声质问道。科特知道这不是什么好地方。首先，这场战争根本没有任何的胜算可言。他们埃尔迪亚人不过是马来人用来当炮灰，用以减缓地名速度的消耗品罢了。但凡罗热心一狠，连着他们一起踩过来，那么他们全都会整整齐齐的死去，不会有任何的活口。起初，他想着能让自己的弟弟法尔科好好的活着，跟着自己的家人一起逃到安全的大后方。多活一段日子也是好事，这是他一直鼓励自己战斗下去的决心。但现在自己梦寐以求、想要保护的弟弟就在自己眼前，而且在这么危险的一个地方，这让他感觉到非常的匪夷所思。将自己的钢盔拿下来，戴到他的头顶。科特拼命的把弟弟从战壕的上半部按到战壕的下半部，不让他被任何榴弹伤到。然而，法尔科也没有那个胆量打字的身体探出战壕。他是来找假币的，只是在战场上意外的，他就和假币失散了，不知道他跑去了哪个地方。好在现在看到了哥哥，能让他一直绝望的心稍微放下来一会儿。他跟他哥哥已经好长时间没有见过了，不知道从什么时候开始，马来所训练的战士候补生变成了一个笑话。没有战士了，马来的巨人全部被派往了前线，并且被一个叫罗热的家伙骗走了。这样的话，马来中日所训练的战士候补生就成了一个彻彻底底的国际笑话。没有裁撤是因为顾及到颜面，马来还想把这些巨人抢回来，让他们继承。但名义上，他们的确是废品了。花那么大资源培养的战士候补生。现在居然沦为废品，被安置在后勤，帮助后勤打扫卫生，不说是非常浪费，但至少也是相当的让人感觉到好笑。就连曾经是战士候补生队长的科特·格莱斯也被安插到了前线，成为了一名普普通通的士兵。
。而法尔科因为年纪尚小，不足以到成为前线士兵的年龄，所以被安插到后方和贾碧一起。马来是不会照顾他们的兄弟情谊的，所以整整三年他们没有见过任何一面。科特·格莱斯在战场上一直就是枕着自己的枪睡觉的，偶尔想起弟弟或者自己的家庭时，就会把他们的照片翻出来看。他已经向总部申请了多次，想要回家看望一下自己的父母，但是马来总部总是因为担忧这些士兵回到家之后产生恋家情节，不再往前线去，所以就拒绝了他们的请求。整整三年没有回到过家，家里的人甚至都快忘记了自己家里的长子究竟长什么样子。他们所唯一能指望的，就是等到自己的次子法尔科长大成年，到了服兵役的年龄，进到部队里后，能找着科特格莱斯，然后兄弟二人互相有个照应。现在这个梦想不费吹灰之力就实现了，只不过貌似也是最后时刻了。好像告别一样，法尔科现在看到哥哥科特的面容都有点不可思议。那么多年了，哥哥你还是没有任何的变化，他说道，抱住了科特。科特把他紧紧的搂在了怀中。你也是好像长胖了一些，怎么？你到前线来干什么？我记得你好像还差几年到服兵役的年龄吧？听到这话，法尔科露出了难过的表情。收容区已经乱成一团了，我们是趁乱跑出来的，想来前线帮忙马来人。为了防止埃尔迪亚人逃跑，只在退路堵住他们的马来人，并没有想到我们会逆着人流前进。所以一路上我和贾碧都没有受到什么刁难，贾碧也来了，嗯，他冲上去了，现在也找不到人在哪儿。法尔科焦急万分，看到弟弟焦急的模样，科特也帮着寻找起来。凭借在战场上战斗多年的经验，他很快就找到了一个不会隐藏自己的娇小身影。不出意外的话，那个就是贾碧，但是他现在完全被困住了，前面就是超大型巨人，眼看着他就要将他踩在脚底，无情的踩成肉酱，怎么办？哥哥，那是贾碧，我们可以救他。不然他就要死了！法尔科在科特的身旁呼喊着，他不想亲眼看着自己喜爱的女孩就这样死去，于是他拼命的向上爬，想要冲出去将她从巨人的脚底拽回来。但是这何其之难！像他这样矮小的家伙，连战壕都爬不上去，就被科特按了下来。老实待着，我去！科特说着，戴上了自己的军帽，瞅准巨人还没有向这边靠拢的时机，拼命冲了上去。只要在巨人踩下的那一瞬间将人救走就行了，不需要躲避子弹，还有其他，总的来说还是比较轻松的。他这么想着，便充分发挥自己的奔跑才能，飞也似的冲了上去。法尔科看着自己的哥哥冒着生命危险去救贾碧，内心感觉到非常的愧疚。此时的贾碧亲眼看到自己无处可躲，眼看就要被踩死，内心充满了无比的恐惧。怎么会？他他的动作明明那么慢，不应该。贾碧震惊失色，他的嘴唇哆嗦起来，四肢也像没有力气一样，怎么也抬不起来，瘫倒在地上，好像就等死了。他在这个时候才突然发现，原来人在生死危机的关头，勇气是根本靠不住的。他现在连手里的弹簧刀都都握不住，还拿什么来保护马来人？只有靠马来军的炮火掩护了。他想着，转过头去，却看到马来人已经进行大规模的撤退，丝毫没有管任何的埃尔迪亚人的死活。他被抛弃了。喂，喂，你们干什么去？为什么不救我们？他哭喊着，向着身后爬去。身上的黑影很快便将他遮盖住，眼看着一只巨足就要将他踩得粉身碎骨。就在这个时候，科特冲了上来，一把抓住了他的肩膀。将他甩了出去，但却意外扭到脚踝，摔倒在巨人的脚底。砰！巨足落下，科特没来得及和弟弟告别，就被踩成了肉泥，身上的骨头伴着鲜血滋出，脸也变了形，难以被任何人辨识。啊！贾碧被吓到了，脸上露出极度恐惧的神色。科特的手还留在他的脚边，似乎是因为痉挛，下意识摸到了他的脚踝。因为恐惧，他一脚将他踢开，精神已经极度崩溃。哥哥，法尔科绝望了，这是什么残酷的世界啊！为什么？为什么会这样？超大型巨人的脚步没有因身边任何的哭喊声而停止。这一路走来，他们听到了太多太多的哭喊声。身为巨人军团的先锋军，原先被禁锢在墙里充当高强的超大型巨人，现在早就已经没有了自主意识。他们被罗热所引导着，向着前方一刻不停地走去。而在后方的一些由现今存在的埃尔迪亚人所变成的超大型巨人，他们亲眼目睹着自己所到之处寸草不生的样子，感到非常的愧疚和恐惧。他们虽然已经变成了巨人，但本质上还是人类是人类。还是会有共情的心态，会想着如果自己的亲人和孩子被这样蹂躏，那么他们会怎么办呢？他们同样也会感觉到绝望和悲伤，所以他们的步伐慢慢停了下来。而看到身后的巨人们都有些犹豫，罗热知道这也是正常的行为。起初他也有过这样的犹豫，不过现在他已经心无旁骛。在战场上，尽管他已经变成了千米级的巨人，但是他仍然不会掉以轻心，不会觉得人类既然已如蝼蚁一般在他面前蛰伏，就不会足以构成任何的威胁。罗热将所有人类都视为威胁，除了他自己，甚至有的时候，他也会将自己视为假想敌，想要不断的超越自己，做到昨天的自己做不到的事情。跟随着身后人的步伐，罗热命令着巨人军团的先锋军尽量减缓脚步。
不想去那么急切的催促这些被困在墙内已经有几百年历史的埃尔迪亚人，他们内心深处都还具有着想当初第一代被囚禁到高墙内那些人所不具备的同情心，那些同情心同时也是一些善良的心态，善良的他们把最后的品质保留到了最后。然而，原本身为受害者的世界一方，现在却成为了让人唾弃的存在，成为了战争的侵略者。罗热曾记得以前有谁讲过这么一段话：战争的侵略犯，无论在之前有过多么正义的卫国战争，在之后如果走向歧途。那么就会是一条恶果，就是有罪的，没有办法被任何物质洗清。就算在杀了人之后，做再多的好事也无济于事。所以，罗若从很小的时候就清楚一个道理：世界上没有任何人是干净的，他们都或多或少的沾染着一些污点，而把他们放在水里洗一洗，又都会把水给染黑。这并不是说他们都是坏人，只是人类的本质就是这样。罗若从来没有对人类抱有过任何的希望，以前没有，现在更没有。在墙内，他本来以为墙内的人和墙外的人是不同的，因为被困到高墙内一百年。在这一百年，没有过任何的外在因素干扰他们，所以他们应该会健康茁壮的成长才对。然而，在罗热墙内的那些日子里，他清楚的看到墙内的腐坏究竟有多么的严重。王族贵族他们的欺压，最终还是转化为社会的负面力量，促使了一些黑暗事物的发生，比如贩卖毒品，比如地下街道。由于是黑道出身，所以罗热对这些勾当再清楚不过了。想当初，内力也曾建议过他去做这些行业，因为来钱比较快。但是懦弱还是有良心的，他知道。如果毒品一旦染上，就很难戒除。广泛传播的话，最终会使墙内的所有人都蒙受到毒品所带来的危害。所以，必须要趁现在毒品还未被广泛确认为毒品的时候，还只是药品的时候，就将它明令禁止，不再为任何人吸食。以前是这样，现在也是这样。罗热从来没有让蝎子伤行，做过任何违法的勾当，甚至还慢慢把自己给洗清、洗白。刚开始替政府跑腿儿，后来又替政府解决一些棘手的麻烦事儿，以此来赚外快，不做坏事。这些都是罗热的善良心所致。现在的他虽说是一个高达千米的恶魔，把自己的威压降临在了整个世界上，让所有人都恐惧他、畏惧他，对他感到浑身颤抖，不敢产生任何反抗的想法。但他始终还是原来的那个罗热，没有过一丝丝的改变。已经到马来了，罗热看着自己脚底下的这片土地，没错，这个就是曾经他实在待不下去，最终无奈逃离的祖国马来。这是他的祖国，没错，他也的确是土生土长在这个地方，但他也是从一开始就被囚禁在这里，被深深的压迫着，没有任何喘息自由的机会。母亲死在了某个不知名的地方，被其他人无情的杀死。具体原因只是因为政治需要。父亲死在了神秘力量的手中，那些力量至今还在等待着罗热去战胜。起初，罗热在出发之前就曾想到过，如果迪奥他们在半路上拦截，那么他会全力应战，给予他们致命一击。但是如果让他成功来到马来，踏上这片土地，那么阻止迪奥就不再是第一需要，而摧毁马来是当务之急。马来，马来的军国主义。罗热不知道有多少次曾想过马来的制度。他看起来好像没有什么毛病，但不知道为什么总是会促使这个国家走上侵略犯罪的道路。他学习过马来历史，通过那些编造的历史当中，他大概了解到为什么马来会产生这样想要扩张领土的想法，无非就是没有安全感。没有安全感的话，就会想要更多，这样的话就必须要侵占别人的地盘，这不是好的事情。但是马来人从来不自知。起初还有一些反对的声音，但到最后全都销声匿迹，没有人再敢多说一个不字，因为说了的人都被枪毙了。一个国家只有一种声音，并不是什么坏事。马来在摒弃了所有其他的反对意见之后，成功走上了星号星号星号星号道路，并且取得了长足发展，使其他国家望尘莫及。就算没有巨人，马来也能够和其他国家打成一个平手。只是最后他们还是依赖了巨人，并且因为战争的仇恨，促使其他国家利用自己本国的资源开发出了一系列新式武器。那些新式武器，罗热虽然没有说亲手尝试过，但他亲自体验过被那些炮弹打在身上的感觉，就像是被终结了一样，一切都好像要迎来结束。但他最后还是挺过来了。并且将电名开到了马来的土地上，开到了这个充满罪恶的国度。马来人从来没有见到过这样恐怖的景象，这么多的巨人，这么多的凶神恶煞，此时此刻就站在他们的面前。他们知道，那些都是能够变成巨人的埃尔迪亚人，所以在他们的心中，对埃尔迪亚人的痛恨更盛了。他们本来就没有反思过自己在埃尔迪亚收容区所做过的任何措施，现在他们就更加确信了自己所作所为是正确的。消灭埃尔迪亚这个人种，就是世界的任务。世界和埃尔迪亚本身就是一个反义词。他们是不可能和谐共处的，就像巨人会吃人，而人只能逃跑一样。被逼无奈下，人类杀死巨人是对人类来说最好的一个选择。只是现在马来人慌作一团，他们也想杀死这些巨人，但是他们从来不知道该怎么做。不光是平民，就算是马来的士兵、炮兵都没有十足的信心，能够在一天之内杀死两只巨人。第一只是自己意外死亡，第二只是他们拼尽全部兵力所杀，相当的没有战斗力，相当的让人难以重视。这就是在陆地上和人类战斗了许多年的士兵。他们有着充分的对人作战经验，但对于比他们高大几十倍的巨人，他们则是没有任何的反抗的余地。被轻轻的拍死，被随便的捏死
被一脚踩死都是正常的现象。然而罗热并没有这样做，他不是来杀戮的，他是来改变的。他想改变整个马来，他想要马来和埃尔迪亚人一起生活在一起。如果这样不行的话，那么最终的下下策才是将其他种族的人杀光殆尽。埃尔迪亚人也不希望自己的后代和世界的人民仍然还是仇视，仍然还在战斗着，不知道究竟为什么而战斗，只是互相憎恨着，只因为一方有着压倒性的力量，而一方没有。有了这个力量。他们之间的身份就永远也无法弥补，就算是小孩子长大了之后，也会互相仇视对方，想要把对方的脑袋用牙齿啃碎，把对方的身体用火焰狠狠地烧烂烧死。这些又能怪得了谁呢？不怪埃尔迪亚人，也不怪世界上的其他人种。这不是人种不人种的问题，只是公平和不公平的问题。世界人没有能够对付巨人的武器，巨人从一开始貌似就是世界的王者。他们叱咤风云，随心所欲，在世界上的每个角落都出没过。在每个地方都曾吞噬过健全的人类，将他们咽进肚中。他们从一开始就摆正了自己的态度。人类的天敌，身为天敌，他们不会做分内之外的事情，比如帮助人类修建家园。他们所要做的只是不断的吞噬人类，直到将世界上的所有人都吞噬殆尽。然而，这只是巨人的终极目标，操控巨人的怪诞虫。其实还有另一个更庞大的终极目标，那就是将所有的巨人全都由人类变成，将所有的人类全都变成巨人。这样的话，还起到一个繁衍的作用。他的种族能够完好无损地活下去。是的，他是外来生物，他不属于地球。在人类互相争斗的过程中，他看到了繁殖的希望，脑中没有任何的思想，只是想要生育和繁殖，将自己的后代培养长大。就和大自然所有的其他生物一样，脑中所想的不是什么高大上的画面，也不是什么风光和彩、碧影流霜，他们所想的只是如何把敌人杀死，如何繁衍下一代，让下一代变得更强更壮，可以更好地生存下去。这似乎是生命的属性。每一件生命事件，或者说每一个生命，都是一个独一无二的个体。他们可以自由自在的选择生存，就算是死亡，如何去死或者怎么去死，也是一个选项。但是他们唯一所不能选择的，就是修改自己所生存过的痕迹，那是他无论如何也改变不了的。罗热清楚的认识人类，所以他对人类不抱有任何的希望，但也对怪诞虫更不抱有任何的幻想。并不是说怪诞虫是一种穷凶极恶的存在，只是人类要想阻止怪物诞生，阻止他人的生存，从某种意义上讲。不算是遵守规矩，是打破人与人之间的协定，让违约者快活的活在世界上，是任何人类所不愿意看到的。所以，他们才会研制出如何针对自己仇人的办法，发明出各种各样的死刑，用以折磨和自己一样的人。罗热下令把地名开到全球去，要踏遍世界上的每一寸土地。但是在马来这个国家，使他停下了启程脚步，命令所有巨人将马来这个国家团团包围住，重新化为人墙壁。怪诞虫对罗热的这一行为感觉到非常的疑惑，他不知道罗热究竟是傻子还是疯子。为什么不杀了他们，反而要围起来？什么意思？难道是要跪下来祈求他们，感动他们马来人，让他们心甘情愿的认罪自杀吗？感动马来人这种事情说有多搞笑就有多搞笑。罗热从很久以前就不相信马来人任何的话语了。起初他还因为自己学习不顺利，讨论过究竟何洛斯是不是马来对其他人所虚构的一个形象。其实本质上并没有这么个人，只是为了政治需要，所以他存在了，为了给马来擦屁股。现在罗热不想理会这些乱七八糟的事情。他仅仅只是命令地名巨人将马来团团包围，围在中间，静静地看着下面，盯着他们，不做任何的处理和攻击。硬质化，罗热下令，地名巨人立即响应，身上发出响亮的声音，亮起刺眼的光芒。罗热将马来这个国家团团围了起来，没有任何马来人能出去，所有的飞艇都被罗热摧毁。现在被困在墙内的人种是马来人了，他们无法再继续扩张，也无法再继续嚣张。看到是这样的一个情形，马来人慌作一团。世界上的其他人也感觉非常的疑惑。就在这时，由罗热化身的一千米级巨人开口了，警告所有马来人种：“你们已经被我罗热·艾卡姆圈养，因为你们需要偿还你们的父辈所犯下的罪责，所以必须要永远的关在里面。不杀死你们是我的仁慈。如果你们想要逃跑或者反抗，等待你们的将是灭顶之灾。”听到这话，所有马来人都露出了惊异的神色，因为这话不是别人，正是他们曾经说给收容区里所有埃尔迪亚人的，现在完全反过来了。这算怎么回事？这算什么意思？马来人根本搞不清楚，为什么突然之间地名就停下来了？为什么突然之间他们又都站在一起，形成了围墙，把马来给围了起来呢？第一时间，马来人都搞不清楚罗热到底想做什么事情。如果想要杀死他们，把他们这个种族都给灭绝的话，那么用地名巨人将他们一个接一个踩死不就完了？为什么非要圈养他们呢？难道是为了折磨吗？马来人心想，确实，他们也能够联想得到，被囚禁在高墙之中究竟是一种什么样的体验，就像埃尔迪亚人一样。被困在高墙里，囚禁着，没有任何自由可言。但是那样又如何呢？马来人并不觉得这样就是让人绝望的时刻。被困在马来，并不代表他们就一定会死在墙内。
，他们完全可以通过南方和北方的贸易协调进行自给自主，完完全全可以自力更生。而且，他们有能够再造出飞艇的技术，等到了恰当的时机，趁罗热他们不注意飞出城墙就是了，并没有什么大不了的。于是，他们便开始着手准备这些事情。在高墙之外，世界联军看到这样的一个情形，心中万幸的同时，也为马来感到倒霉。怎么他们偏偏就培养出了像罗热这样堪称恶魔的埃尔迪亚人呢？说白了，终究还是作茧自缚。因为想当初对自己国内的埃尔迪亚人太过于残暴，所以导致他们产生了极端的情绪，想要复仇。这也怪不得别人，谁让他们不把埃尔迪亚人当成人来看待，只想着把他们当做侵略别的国家的工具呢？现在被围困的既然是马来，而且马来又成功的靠着这个拉仇恨的方法，把地名给完完全全停止住。说到底，也无非不是一件好事。稍稍喘了口气。他们所有国家都感觉到了放松，终于不用再被地名压迫了。但是他们也可以预想到，等马来人死完了之后，被罗热困在高墙内活活折磨死之后，地名就会再次启动。到时候围起来的就是他们世界上的任何一个其他的国家。所以，趁着地名巨人们还不能动，把他们彻底消灭才是最为稳妥的办法。于是，在地名巨人形成围墙，把墙内的马来人全都消灭的那一瞬间，他们便开始筹措战争物资，重新把弹药运送到马来附近，想要对高墙再次发动新一轮的猛攻。在困住马来之后，罗热并没有恢复人类形态，他仍然还是千米级巨人，并默默地坐高墙的一旁，手扶着墙壁，默默地看着世界联军筹措物资。他在等，他在等一个时机，而那个时机就是墙内的埃尔迪亚人。没错，尽管罗热用巨人把马来给团团围住，但是在马来的中心还有着被马来人长期欺辱的埃尔迪亚人。他们被围困在收容区，而收容区的高墙和现如今的巨人高墙如出一辙，他们都是被囚禁的，但是一方又被另一方囚禁。罗热不想亲手杀死马来。他只想让墙内的埃尔迪亚人摆脱奴性，杀死马来人。现如今一切都准备就绪，马来人也被他成功的围困住，没有任何一个逃出来，除了已经早在外面的马来人。接下来的一切全靠墙内人的表演，而他罗热甚至不用动手，因为他相信马来人最后会把自己给杀死的。他现在要做的就是准备应付世界联军的攻击。贾碧和法尔科是跟随马来溃军一起进入到马来国内的，但是他们没想到，在他们刚进入国内的下一秒，自己的整个国家就被巨人给团团围住。而且巨人化身为高墙，将他们国家给困了个水泄不通。除了天上，没有任何一个地方能够逃出这个墙壁。只有在墙内苟且的生活。相比于疑惑的马来人，贾碧则是觉得这样根本没有什么。他从一开始就是生活在墙壁里的，从来都出不去。最远的距离只是到达收容区的一角，在那里看看远处的海洋。想要亲自在沙滩上走一走，那么就必须要翻过收容区的高墙，剪开上面的电网。曾经的他也想和其他伙伴一起商议出一个绝密的计划。翻过高墙，去那些沙滩上走一走，看看那蓝色的海洋和金色的沙滩。但是这个计划被他想要成为战士候补生的梦想给击碎了，因为那里守卫森严，没有任何可以翻越出去的机会。如果要是被那里的守卫给带到，那么他在进入战士候补生的档案中就会有一个难以抹去的污点，并且因为这个污点，他也可能会连累的自己的家人。在当时，他的舅舅莱纳好不容易才当上凯之巨人，成为整个家族的荣耀。他要是想要继承巨人，就一定要严格按照马来的要求。只有这样才能够成功继承凯之巨人，所以为了这个更伟大的梦想，他只有放弃了自己想要看一看海的想法，并且经过长年累月的训练，他也已经不再对这种事情感兴趣。不让他出去，他觉得没什么，最多不过是无聊寂寞一些。然而马来人并不这么想，他们当中的确有人觉得无所谓，就算被围困又怎样，只要好好的活着就行了。但是更多的人渴望自由，他们不想被囚禁，也不想被当成家畜来看待，于是他们痛骂马来的军队，痛骂他们是废物，没有什么能力。但就算再马，他们也没有那个本事动手。能让他们动手发泄怒火的，只有更低下的人类，那就是埃尔迪亚人。仇恨似乎达到了顶点，马来人把一切罪责都推脱到了埃尔迪亚人的身上。但因为打不过高墙里的埃尔迪亚人，所以他们只能够欺负收容区里的那些懦夫，把他们给抓起来，并且一个接一个的处以死刑。在砍头之前，他们给出的理由是这些家伙都有可能会变成祸害一方的巨人，与其让他们有机会被罗热所变身，倒不如现在就根除后患。但这实在是荒唐至极。收容区里的埃尔迪亚人愤怒到了极点。既然现在已经有同胞冲出去，并且获得了自由，甚至反过来包围了马来，那么他们再这么懦弱下去就太不应该了。于是他们就想派出代表，趁乱潜伏到马来，去到高墙之上，告诉罗热，他们也想变身巨人，报仇雪恨。世界联军准备了很长时间的战争物资，足足有三天，他们把几乎全世界的物资都运送到了马来附近，想要为马来打开一条缺口，让里面的人冲出来。但是他们在刚准备好就要发动对墙的战争时，突然之间，只听一声巨大的响动，罗热忽然站了起来。没错，千米级的巨人站了起来，并且就这么眼睁睁地走到他们的面前。速度不是刚开始那样缓慢，而是非常快速，就像是正常人类的走路速度一样。原本的他们在罗热的前面放置了许许多多的陷阱，
，只要罗热踏入他们，就会想到能对罗热产生无比巨大的伤害，比如爆炸。但是罗热在走过那些陷阱之时，并没有任何的犹豫，甚至还有一丝轻蔑，他轻而易举的就把那些陷阱踩废。爆炸在他的脚旁炸了起来，并没有引起他任何的疼痛，甚至在炸碎他脚踝的那一刹那，就被他用巨人之力给迅速修复了，迅速的来到世界联军的面前，让他们大吃一惊。怎么回事？他的速度怎么这么快？世界联军的指挥者们没有想到。原本他们以为罗热因为体型巨大，走路速度应该会非常迟缓才对，会给他们非常充分的反应时间才对。到那个时候，就算打不过也是可以撤退的。然而，现在让他们无论如何都没有想到的是，罗热非常迅速，并且快得不想个人。只有罗热自己知道，这源自于女巨人的柔韧性以及恶之巨人的速度。有了这两个巨人的敏捷加成，他的巨人不会像其他巨人一样那么的缓慢和笨拙。他现在还没有吞噬车力巨人和超大型巨人，体力上会稍微有些跟不上，因为没有车力巨人的耐力。又因为没有吞食超大型巨人，所以其实他现在只不过才是初级阶段。是的，他现在不过是迷你型巨人，并没有获得超巨化的能力。可就算如此，他的体型也已经是地面最大。再大一些，罗热实在想象不到会有多么巨大。而到那个时候，又将该如何在地面上生存？轻而易举的踩破世界联军的陷阱，又极为迅速的来到他们面前。罗热看着他们，架起炮，向着他开炮，紧紧伸出手，就将他们悉数挡下。轰轰轰轰轰轰！炮弹的声音非常密集。想要将罗热的手臂给炸碎，然而就在那些炮弹落到罗热皮肤上的那一刹那，几乎没有造成任何影响的那些爆炸火花，就像是被吞噬一样的，被罗热给完全吸收了过去。而在世界联军的众目睽睽之下，罗热身上的火焰更盛了，他甚至都没有发觉出被炮弹给伤过，因为那些爆炸的火焰甚至都没有他身上的火焰热烈。世界联军的士兵们惊呆了，他们迅速撤离。然而罗热只是蹲下，就像在观察蚂蚁一样，饶有兴致地盯着他们，看着他们搬送着自己的物资。怎么搬来的？怎么搬回去？真真切切就和蚂蚁一样，无比的渺小和可笑。如果你们想要帮助马来人，那么我不介意把你们也抓起来，一并送到墙内。”罗热说道，声音如轰雷般震响。地面上的人们惊慌失措，他们抱头鼠窜，不成编制。什么拯救马来人？什么为了人类生存？在这个时候，全都成了狗屁。他们只想好好的活着，不被罗热给踩死。指挥部疯狂下令，要让他们占据高地，重新对罗热组织起进攻。然而，军队已经失去军心。没有任何人再敢向罗热发起进攻，如何战斗？怎么战斗？他们根本就搞不清楚了。看着他们拼命的搬送着物资，抱头鼠窜，急速撤退。罗热有点嫌他们的速度太慢了，便一把将他们抓了起来，一股脑的倒进了他们的战舰上。没错，就是像扫垃圾一样的，把他们全部扫进了自己的船上。联军死伤无数，他们仅仅是被罗热抓了一下，就已经造成非常严重的损伤。而在送走他们之后，罗热甚至还抓住了他们的战舰，给了他们一个小小的助推。将他们向着远处扔了过去，就像是在河边打水漂一样，看着他们远去，并在河面上建起六七朵涟漪。这甚至让罗热莲想到自己的童年，真有意思啊！他想到，脸上露出了笑容，重新回到高墙的旁边，想要继续看管自己的马来人。马来人已经听到了炮声，但是他们没想到，就算是世界联军也没有把罗热怎么样，几乎就好像是一会儿的功夫，世界联军的声音就已经完全消失了。接着，高墙上出现了一个庞然大物，他蹲了下来，仔细地盯着他们，在确认一个都没少之后。又重新坐了下来。这个时候，马来人感到非常的恐惧，他们躲在自己的家里不敢出来，因为无处可逃。他们甚至想到了挖地道把自己给送出去，只是需要时间和人力。马来人不想自己动手，便想着像以前一样驱赶着埃尔迪亚人为他们工作。然而，就在他们怀着这样的心情，像以前一样熟练的走进埃尔迪亚的收容区时，他们发现收容区的人们暴动了。那些埃尔迪亚人曾经被视作家禽猪狗的存在，现如今全都暴怒了起来，旧账新账一起算。他们拿起了手中的武器，向着马来的士兵以及其他瞧不起他们的马来人砸了过去。“去你妈的，马来人！”他们喊道，声音无比之大，好像郁结心中的情结终于完全解开。马来士兵见状，立刻开枪自卫。砰砰砰砰砰，接连不断的枪声响起，一个又一个的埃尔迪亚人牺牲倒下。但就算是枪声，埃尔迪亚人也没有任何的畏惧，他们依然在反抗，依然在向着自己面前的压迫者发起攻击。贾碧和法尔科就在这些人当中，现在他们也迷茫了。不知道该向着哪一方，这是他们所能够想到的最坏的情形了。汹涌的人流裹挟着他们，把他们送到了枪口之下。贾碧起初是来劝阻人们向马来妥协的，但是现在他们发现自己的族人根本不想听他讲话，甚至因为群情激愤，一起把他给挤到了前线。因为体型太小，贾碧被人们绊倒在地，无情地踩在了身上。法尔科尚在安全的地方，贾碧厉声呼喊着，等他冲进来救他。然而，令他无论如何都没想到是，法尔科没有动，他漠然地看着贾碧。就像是盼着他去死一样，他始终忘不了贾碧在看到他哥哥飞身救他
最后被巨人的脚掌踩成肉泥时，脸上流露出的嫌恶之色，就好像是看到什么恶心的事物一样，想要避而远之，不想和他处在太近的距离。虽说场面的确鲜血淋漓，但是法尔科却根本不觉得自己的哥哥到底有什么好被人恶心的。明明他是冒着生命危险去救假币，结果却被巨人给踩死，可以说是他的命换来的他的命，结果后来却得到了假币的嫌恶，就好像良心都喂给狗吃了。这就算了，法尔科还能够理解，是假币在经受了如此巨大的震怖以后。内心感觉到非常的恐惧，是无意识的行为，是可以理解的。然而，等到他痛苦的去收拾哥哥的尸骨时，却发现假币像个没事人一样，依然还在旁边默默的看着，没有说过来帮上一把，反而还在自说自话。地名眼看着就要去到马来了，法尔科，我们不能停下。假币说着就要走开，但是法尔科却跪在地面上，默默的检视着地上哥哥的尸骨，把它放在一块布上，手上沾满鲜血，场面极其血腥和令人毛骨悚然。但是法尔科一点也没有嫌弃自己的哥哥。因为哥哥是对他最好的人，是他一生中最重要的人。现如今，这个最重要的人救了假币，最后却得到一句无关轻重，甚至不被任何关心的话语：“地名会踩死所有人吗？”法尔科忽然之间就说出了这句话，他的眼神空洞，就好像已经觉得世界都失去了颜色，再也看不到任何希望的光彩一样。听了这话，假币感觉到非常的奇怪：“你在说什么废话？地名如果这么继续下去的话，肯定会把世界上的所有人都杀死，而到那个时候，我们所做的一切都没有任何的意义。”所以我们绝不能停下，法尔科，跟我一起来。去哪儿？他问。当然是去阻止地名。但是你我又能做到了什么呢？就连你刚刚也不过是被踩死。如果不是我哥哥的话，现在变成肉泥的就是你。这人是你哥哥。忽然之间，假币像是想到了什么。原来如此，怪不得法尔科会一直待在这儿，检视这个军人的尸体。原来这是他的哥哥。原来是他的哥哥救了他。他还以为是一个什么样的陌生人，而法尔科是过意不去才去检视他的尸体。如果是你的哥哥的话。那么我又如何呢？法尔科说道，冷冷的看着假币，不是我的哥哥，难道你就不会心存感恩吗？不，不是这样。我的意思是，他根本就不在你的思考范围内，对吧？因为他根本就不是你计划的一部分。你所想的就是不惜一切代价停住地名，而我的哥哥为你而死，你却觉得根本无足轻重，是这样的吗？法尔科质问道。猛然间，假币像是突然顿悟了什么，但是他依然不明白，他做的明明并没有错啊！我想拯救所有的埃尔迪亚人。所以才会这么拼命，难道就因为这个人救了我一下，我就一定要为他而停留吗？如果我在这里这么等下去的话，那些巨人迟早会去到马来，到时候死的就不只是他一个人了。”假币大声的说道，同时眼睛看向远处的巨人们。然而，法尔科已经心灰意冷，他不再对假币抱有任何的希望。跪在冰凉的地面上，他就像是一具尸体，抬起头，漠然的看向天空，一只飞燕缓缓飞过。就算是都死了，又怎么样呢？忽然间，法尔科说出了这句话：“什么？”你是什么意思？假币当即就发怒了。你也想当魔鬼吗，法尔克？你想让你的亲人家人们都一起死去吗？就和你的哥哥一样？你到底在想什么？我当然不想。但是假币在地名之后呢？什么？如果我们成功的阻止了地名，那么又会怎么样呢？那当然是重新被马来人关起来，当成家畜来饲养，看着他们的样子摇尾乞怜吗？难道要我们整天都看着他们的脸色，就算同胞被他们殴打致死也不还口吗？你在说什么，法尔克？我根本听不明白，假币摇头，不，假币，你是明白的，而且你也想打破这个局面，只是你我都想错了，你我从很早以前就被注入了一个思想，那么就是只有不断的获得马来人的表扬和赞誉，才能够成为真正的正常人，我们的家人和朋友才能够获得正常的生活。但是，你有没有想到过，真的是这样吗？法尔科说道，为了获得主人的表扬而去不加思考的做任何事情，最后得到奖赏和鼓励。喂，假币，我问你。这难道不是狗会做的事情吗？毫不客气地说，被马来拴着绳子捆住的我们，从一开始就是他们的一条。砰！话未说完，法尔科的脸上便挨了一拳。我不允许你侮辱我的梦想，法尔科！假币怒斥道：“我知道你是怎么想的，但是别忘了，我们的先祖是有罪的。他们的的确确曾经伤害过马来，所以我们现在能做的就是要为先祖赎罪。就算再被欺负，也绝不能够反抗。这是来那舅舅教给我的道理。先祖有罪，这种话，法尔科从小听到大。”他不知道是不是真的有罪，因为他也没有亲身经历过马来教科书上所写出的那些自己先祖做出的惨无人道的事情。于是他叹了口气。所以，如果照你所说的，那么我们这种人为什么还要活着呢？假币，你又在努力什么呢？不像是严厉斥责的辩论，法尔科的这句话就像是打穿了假币的内心。忽然之间，就连他也愣住了。确实是这样，在他从小到大所做的任何事情里，一直都是矛盾着的。他一边想要替先祖赎罪，一边又想替自己的族人脱罪。再加上马来对他们所做出的荣誉，马来人承诺，久而久之，他便开始无条件的顺从马来
，就算遇到再过分的事情，他也会第一时间想到自己的不是。只是不这么做，又能怎么做呢？难道要像罗热一样逃出马来，发动对抗全世界的地名吗？那样的话，不是和自己的先祖一样了吗？曾经的先祖因为掌握了强大的巨人之力，便开始侵入其他的国家，将他们当做自己的奴隶，无比的嚣张和放纵，杀戮、鲜血。那些巨人自打降临到地面上以来，就给人类带来了无穷的灾难。偏偏他们就是能够变身巨人的种族。马来人说的没错。他们就是恶魔，这是没有办法洗清的事实。假币不觉得自己有错，他也在努力改变着这一切。地名的开启使他更加确信自己的种族本身就是有罪的，而现在正是需要做些什么来洗清自己的时候。没时间耽误了法尔克，我们现在必须马上回去，不然的话，帕拉迪岛的其他恶魔们就要登陆。不把他们全部杀死的话，那么马来人是不会相信我们已经洗心革面的。说着，假币便蹲了下来，开始帮法尔克捡起地上的遗体。尽管依然还是会被鲜血淋漓的恶心感觉。刺激到吐，但是假币却尽量在克服了。法尔科漠然地看着假币，恶心的话就放下吧。但假币却丝毫没有放手的意思。我现在知道你怎么想的了，法尔科。但是不管你赞同我也好，否定我也好，我们现在所必须要做的同一件事情，就是要把地名停止下来。你说的没错，我是不想让我们族人死掉的。我很珍惜他们，觉得和他们在一起才是我真正活过的日子。但是你要明白，并不是所有的埃尔迪亚人都是像我们亲戚朋友那样，是善良的埃尔迪亚人。罗热就是一个很好的例子，他是一个坏人，并且是一个丧失理智的坏人。得到了巨人之力，他会想把世界上的所有人全部杀死。马来人对我们确实不好，但是难道罗热就好吗？法尔科，我们不是狗，我们只是在赎罪。如果要是罗热统治了全世界，那么我们也不过只是变成杀人犯罢了。我们已经杀了很多人了，假币。法尔科丝毫不为所动。我不知道罗热是什么样的人，但我知道马来人是什么样的人。借助我们埃尔迪亚人的力量，把世界侵略了一个遍，随后又把那些脏水泼到我们的身上。让世界上的人都对我们非常歧视。假币，再过一百年、一万年，我们也不会脱罪的。我已经能够清晰预见了。你如果再坚持下去的话，最后只会变成马来的一条狗。想想巨人战士们从古至今都做了什么事情吧。一开始是为马来的建设与发展，而到后来呢，为马来攻城略地，杀死数不胜数的人。告诉我，假币，你为什么要成为这样的人？假币不说话，帮助法尔科将地面上的遗体收拾好，卷进布中。他站了起来，擦掉手上的鲜血。不管你怎么说。我都一定要照我想的去做，没有任何人能够阻止我，我一定会杀死罗热这个恶魔。到那时候，世界上的人会感谢我的。说完，假币就跑向了自己的国家马来。在他的身后，法尔克的眼睛变得碧蓝，他眼睁睁地看着巨人向前前行着，而在巨人的脚下，又有假币在竭尽全力地奔跑，把哥哥的尸体包好，用绳子拴起来拖在身后。法尔克缓缓地向前走着，速度非常的慢。然而，巨人的速度却忽然之间变得好像慢了许多，直到法尔克成功回到了墙内。此时此刻，在一千米的高空，罗热巨人的眼睛也变得幽蓝。他向下俯视着，看着那个少年把自己的哥哥拖回自己的国家。果然如你所想，艾伦，我现在想交出满意答卷了。罗热说着，便下令让所有巨人包围住马来，结成墙壁。而在马来的墙壁以内，收容区里，暴怒的埃尔迪亚人们疯狂地向马来人发起进攻。他们冲了上去，丝毫没有想到自己的脚下踩着一个孩子。假币被踩成了重伤，浑身都是鲜血。他倒在血泊中，拼命地呼救着。希望法尔科能够不计前嫌过来救他。法尔科漠然地看着他，想了很久，最终还是伸出了手，把他从人群中拽了出来。谢，谢谢你，法尔科。身上多处骨折，假币有气无力地躺在地面上。他现在深切地感觉到了自己的无力。在面对暴怒的人群时，他没有任何的办法。你现在知道你在做什么了？法尔科说道。假币躺在地上，久久地说不出一句话。法尔科看向远处的人群，又看向了更远处的巨人高墙。我已经明白罗热到底想做什么了，假币。看清楚点吧，这就是马来人的丑陋模样。就算直到这一刻，他们也想着征用埃尔迪亚人，为他们挖出逃生地道。如果不服从，就是死。可你呢，却像个傻子一样去阻拦自己的人民。现在落的这个下场也是活该。随便你怎么说好了。假币还在嘴硬，但眼中已经噙满了泪水。法尔科默默地看着他，默默地听着耳边的嘈杂。你说的，我又怎么会不懂呢？法尔科，你难道以为我真的想这么做吗？我们现在和马来已经是命运结合体了。罗热用墙把我们困住，让我们没有办法出去。只有挖地道，才才有可能让我们都活下来。但是为什么是我们来挖呢？现在不是纠结这个的时候。法尔科，假币说道：“马来人他们哪有这样的经验？什么？这种事情是我们一直在做，所以当然是我们更有经验。让我们去做这种工作，肯定也会事半功倍的吧？”听到这话，法尔科实在忍不住了，他当即揪起了假币的领口，将他提了起来，狠狠地给了他一拳，又打倒在地。“你就是一坨蠢到无可救药的屎！”假币，想要成为荣誉马来人的你，对于挖地道干苦力这种事事情，当然没有做过。你当然也不知道
，每年矿场上死去的埃尔迪亚人究竟有多少？你觉得他们大半都是被事故砸死的吗？呵呵，不，他们都是被马来人的鞭子抽死的。假币，你他妈混蛋！你究竟有多蠢，才会这么心甘情愿的当马来人的走狗啊？他说着，最后熄灭了对假币抱有的一点幻想，狠狠地拖在了他的身上，无情地把他抛弃在街道上。躺在地面上，假币依然还在困惑，为什么法尔科会这么愤怒？直到一个马来军人走了过来，站在他的身旁，一边用枪指着他。一边好奇地看着他的袖口，黄色袖章，战士候补生。他问，缓缓放下了枪口。假币感动到热泪盈眶，果然，马来还是没有忘记他。于是他艰难地点头，救救！突然，胸口传来剧痛，假币瞪大了眼睛，不可置信地看着枪上的刺刀没进他的心脏，涌出年幼的鲜血。没有过多停留，见到远处又有埃尔迪亚人暴动，士兵很快走开了，只留下假币痛苦地躺在血红色的地板上，流着悔恨的泪水。默默的死去，原来从一开始就都错了呀！因为实在没有办法管制罗热，世界联军明面上还在积极布防，但实际上是在海岸线的那一边，自己家门口布防。精英骨干被各国以各种理由抽走，遣回自己的国家主持军事建设。每个国家的领导阶层都看得很清楚，世界虽然因为罗热而联合在了一起，但毕竟都只是因为有共同的敌人，背地里依然矛盾重重，难以达到真正的和平。联盟终究是会解散的。把自己国家的钱全花在这上面，对其他国家的人来说是一件大好事，等于是助长了别人的威风。等到了联盟解散的那一天，所有国家的人都知道各国迟早会开战，他们心知肚明。讨伐巨人只是说辞，各个国家之间就算没有巨人，他们也还是会因为各种各样的原因开战，可能是为资源，可能是为了地盘，但无论怎么说，都迟早会打起仗来，接着尸横遍野。到那个时候，所有人就都会找到各种理由来为自己开脱。巨人只是一个节点。没有巨人，他们依然也还是会征战，依然还是会把战火燃烧，并不知疲倦。罗热化身千米始祖巨人，矗立在天地间，岿然不动地停留了好长时间。在他的意志下，所有巨人都陷入了休眠。他们固结成高墙，也和罗热一样，动也不动。起初，有马来人想要翻上墙壁，但都被罗热给瞪了下去。被一只一千米的怪物怒视，就算是再勇敢的人，也没有任何胆量支持下去。被迫放弃了这个想法，他们又开始打起了收容区里埃尔迪亚人的主意。想要利用他们为自己挖地道、造飞艇，但这并没有成功。墙内的埃尔迪亚民疯狂的反抗，就算马来人再怎么威慑他们，他们也还是不肯就范。我们不是奴隶，他们高喊着。有说客从收容区走去了马来，想要告诉他们，罗热之所以没有动手杀戮，就是因为他想要马来认识到自己错误，坦白认错，这样的话就会把他们给放出去。只是这话被马来人认为是极大的侮辱。错误，明明我们才是受害者啊，哪里来的错误？他们愤怒道，砍了说客的头。摆出一定要让埃尔迪亚人服从的架势，这成了全面战争的导火索。收容区里的有志之士自行成立后，埃尔迪亚帝国准备和马来国决一死战。一时之间，街道战和巷战开启，两个种族是要除掉对方。只是因为武器装备落后，埃尔迪亚民实在没有办法抵抗，只能是节节败退。就在这时，他们看到了罗热的千米级身姿，明白只有恳求这尊真神，才能真正的击败马来人，恢复自由。于是他们便虔诚的跪倒在罗热的面前，想要求他赐予他们更强的力量。这幅画面，罗热再熟悉不过。想当初的人类在和大地恶魔签订契约的时候，人类也是如此下跪，并且态度极其虔诚。罗热知道自己体型这么大，只会是被当成怪物和恶魔，所以他索性就恶人做到底。那就如你们所愿吧，罗热说道，声音宛若天域。话音刚落，每个埃尔迪亚民的身体基因都被他修改，修改成了能够随时可以因情绪而变成巨人的类型。换句话说，就是在他们的每个人的身上都接上了通道，可以让他们自己任意的将自己变身成为巨人。而且可以拥有自己的意志。罗热就是想看一看马来人在面对能够变成巨人的埃尔迪亚明时，是否还是会如此的嚣张跋扈。他只是想让马来人明白，自己说到底也不是对的。他们一直都在欺压别人，而别人也不一定都是好惹的。就像现在这个能够变身成为巨人的埃尔迪亚明们，如果将他们惹急了，那么对他们招致而来的就只有无尽的灾难。他觉得这样的话，马来人就全都明白了，就再也不敢对埃尔迪亚们进行欺压了。但是他想的实在是太少了，他把马来人想的实在是太好了。就算他让埃尔迪亚人们能够随意的变身成为巨人，那些马来人也依旧没有知错就改。他们还是拿着自己的武器，大举入侵埃尔迪亚的收容区，并且对里面的居民大肆屠杀。看到自己的妻儿老小被这些无耻的马来人给杀死，埃尔迪亚人们实在忍受不住，他们一个接一个的变身，身上闪光接二连三。第一天，罗热观察到，在整个白天，变身成为巨人的埃尔迪亚人足足有千百之众，他们给那些不自量力的马来人带来了沉重的后果。虽说在复仇的情绪结束之后。巨人的力量就会被收回，他们又会变为普通的埃尔迪亚人。但是马来人在看到他们变回去之后，想到自己被欺辱的那些事情，又都纷纷嚣张起来。
，不但没有畏缩，反而继续骑在艾尔迪亚人的脸上，拉屎，一而再、再而三的招惹他们。因为他们的招惹，艾尔迪亚人们起初限制自己，使用巨人之力对吃人抱有残酷的心理阴影，不想再如此恶魔下去，便对自己下狠手，克制住自己的情绪。然而马来人变本加厉，实在让他们忍受不了。最终，他们也还是几乎全员变身成了吃人的巨人。第一支，全家几乎都被马来人给杀死的艾尔迪亚人。他感到自己已经孤苦伶仃，唯一想要活在世界上的念头就是杀光所有的马来人。于是他不再想要变回人类，甚至第一个走出了收容区，开始反攻了。他大肆屠杀着马来人，将自己的怒火无情地宣泄在他们的身上，就像当初的马来人对他们所做的那样。他选择成为了真正的恶魔。其他的埃尔迪亚人们在看到自己同伴这样的模样，顿时响应起来，更多的人被马来逼得反抗起来。罗热建造的高墙之内成了巨人的乐园，数不胜数的巨人出现在马来的地盘上。将他们吞噬殆尽，惨叫声、哭喊声此起彼伏。然而，没有巨人再变回人类。等到最后一个马来军人被巨人残忍的吞食、咬掉脑袋之后，所有埃尔迪亚人都流下了眼泪。他们以巨人之态跪倒在自己的真神罗热面前。现在他们知道，他们也是真正的恶魔了。但罗热却告诉他们，和马来人一样，你们也残杀了马来的妇孺老少，将马来这个种族完全灭种。这绝不是正义之事，但却是绝对利己之事，是你们自己以及被灭种的马来人共同选择的事情。不管这个选择是否正确，你们的后代将会受到你们所种下的的果实，而到那个时候，希望不会有任何人产生痛心的悔恨。说完，墙壁解散了，巨人们全都被抽离了力量。罗热也解除了自己的巨人状态，他知道马来已经消灭掉了，世界联军也再也不会对埃尔迪亚人们出手。现在已经达到了一个奇妙的平衡，虽说仍然是欺压和被欺压，但是人类本就无可救药。罗热解除了巨人状态之后，第一时间就想回到帕拉迪岛，马来人全都消失了。从世界上的任何一个角落，都再也找不到他们的任何聚落。当然，仍然还是会有一些在一开始就游离在外的马来人，但是他们就算呼声再大，也难以结成一个国家，最多就是一个小组织。埃尔迪亚人侵吞了马来，彻底把它划进了自己的版图。坐在回到帕拉迪岛的航船上，罗热开始回想起自己的所作所为。他是给了别人杀人的力量，也看着别人动手杀人了。但是这一切，难道真的能够怪他吗？马来人就算到死，都没有承认埃尔迪亚人是真正的人类。他对这个人种的歧视已经深入到了骨髓里，永远也无法剔除。所以，这两个人种如果存在世界上，那么只有一个消灭另一个。解决的办法就是由某个种族彻底发生改变。但是，马来人想让埃尔迪亚人做出的改变，居然让人如此的难以接受。利用他们，甚至将他们当做泄欲的工具，当做杀人的枪来使。埃尔迪亚人不愿意。那么，最终的解决方案只有一个，就是只有让埃尔迪亚人彻底毁灭马来。罗若始终想不清楚，为什么想当初的埃尔迪亚帝国曾经拥有过九个巨人。和现如今的他一模一样，却没有把马来这个原本就孱弱的小国家给消灭掉。在他看来，消灭马来是如此的轻而易举，可是最后却会发生这样的结果：整个埃尔迪亚帝国从大陆缩水，最后甚至缩到帕拉迪岛。就算拥有第145代弗里兹王的记忆，罗热也始终搞不清楚这个家伙到底是怎么想的，为什么会对马来如此忍让，甚至将自己的人民打入地狱。想来想去，他只想出了一个答案，那就是仁慈。世界上是存在仁义道德的。但是也同时存在残酷与暴力，没有力量的仁义道德，说到底都只是懦弱罢了。弗里兹王自废双臂，把自己的人们赶到了地狱，说是赎罪，但其实无非就是因为自己内心的愧疚，因为自己的于心不忍，绑架了自己整个国民。说是仁慈，但实际上不过是另一种形式的残忍罢了。他们是人，埃尔迪亚人就不是人了。罗热讪笑不已，有机会的话，他倒是很想和这个王当面交谈一下，把他的脑袋拆开看看，里面到底是什么构造，对自己下如此重的狠手。难道他有斯德哥尔摩综合症，或者他是让人难以接受的受虐狂？罗热回到了帕拉迪岛，重新来到了王都，在那里，人们在他所到之处纷纷跪下身来，请求他当自己的王。然而，罗热对这一点兴趣都没有。当王戴上王冠，然后替这些国民的各种鸡毛蒜皮的小事拿主意、做打算，实在是太无聊了。如果说真的必须要依靠血缘的话，那么有一个人来做他们的王室最合适不过了。王女西斯特利亚，在结束战争的第二个星期。他和西斯特利亚就举行了婚礼，就和他当初所说的那样，他希望他们所诞下的儿子能够完美继承巨人的力量。对于婚姻自由，罗热没有任何的想法。西斯特利亚作为妻子，对他倒是非常不错，每天晚上都会轻轻地趴在他的肩膀上，帮他捏着音符按写作而酸涩的肩膀。罗热很有原则，也很尊重西斯特利亚。他不喜欢的事情，他不会强制他去做。西斯特利亚明白自己不懂爱情，如果没有罗热的出现，他甚至会想着嫁给以前曾经欺负过他的农场主的儿子。只因为他最后在他临走之前为他流了一滴泪。罗热身为解放全体埃尔迪亚人民的英雄，西斯特利亚对他有着无比的仰慕，而他又真正的给了他自由，这使他觉得无以为报。然而罗热始终没有动心，他只是觉得
不过是政治婚姻。政治婚姻的话，没必要讲究感情，把孩子生下来，他就不愧于自己的打算。他推举了西斯特里亚为女王，因为是能够统治全体阿尔迪亚民的始祖巨人的选择，所有阿尔迪亚人民均没有任何意义，并且西斯特利亚做王也让他们倍感幸运，终于不再是那种残暴的王了。如果是这个温柔的女王的话，那么没准她会让墙内走向繁荣。人民对他充满着无限的信任，而更多的人们是相信罗热。他们知道，只要是罗热的打算，那么都绝对是最正确的。他能够让世界完全看得起他们，能够让他们不敢对他们染指他们所最珍爱之物。只是罗热明白，所谓的王其实也不过就是一个说辞。真正的权力机构，现如今还掌握在由四大兵团组合而成的议会。天蝎兵团还好，罗热知根知底，知道他的首领就是利威尔，而且就算下一任继任，他也可以给出稳妥的看法。但怕就怕这四个武装组织没有什么政治头脑。如果说一心想要招惹其他的国家，那么他们倒是并不是那么让人看好，所以必须要想出一种制度来，来代替这四个兵团的执政。于是罗热一声令下，将这四个兵团全部化整为零，统称为埃尔迪亚兵团。原来跟随他的那些天蝎兵团的士兵又被他尽数收揽，改头换面，称作天蝎禁卫军，以绝对的忠心侍奉他的周围。在此之后，他参考上下几千年的历史以及诸多王的智慧，最后想出了一个制度——人民选举制，由全体国民参与。积极投票，对每一场政治事件予以评价，得票数量高的选项会被通过。这样的话，在某种程度上看来，还算是体现出了民心，至少每个人都有话语权。虽说在看不见的地方仍然具有黑暗，但是罗热相信制度总是会不断改进的。而能帮他改进的人，他已经有了最合适的人选——原调查兵团的埃尔文团长。虽然罗热到现在都没弄清楚他是怎么和鸟林前辈玩到一起的，但等到他将他从地下街道请出来的时候，出于对人民的热爱，他还是同意了。其实是鸟林背后多说了很多好话，不再主持战斗。埃尔文选择从政，打算从根上培养埃尔迪亚国民的品格以及素质，便新建了很多学校和教育机构。他想开明智，只有人民理智，国家才会强不可侵。罗热无比信任他，毕竟他承认，论智谋，埃尔文远在他之上，连他曾经偷天换日的潜入墙内都能够轻易发现。他想，如果当初没有发现，是否会使他走上一条难以预料的道路呢？新的国家制度一出来，再加上埃尔文的出山，全体埃尔迪亚民们当即狂欢起来。一边高喊着“罗热英明”，一边向着罗热叩身跪拜。站在王城上，罗热看着下面跪倒的人民，大喊了一声：“我罗热抗争至今，不是为了想让任何人为奴的。你们不是家畜，你们也不低劣，你们是我一脉相承的同胞，是为了自己珍视的人，甘愿劫强戍守的英雄。所以，站起来，不许跪！”听到罗热的话，人民热泪盈眶，他们纷纷站起身来，攥拳，把拳头放在自己的心脏处，献出心脏，只愿为您献出心脏。他们高声呐喊着。在王都前，数不胜数的埃尔迪亚人民高呼着罗热的姓名，并为他献出自己的心脏。亲爱的，现在你成功了。在罗热的身边，西斯特利亚如此恭喜道，面露温暖笑容。身着王袍的他是那么的雍容与高贵。罗热微微颔首，这正是他想要看到的局面。两人拥抱，情感得到了升华。也正是在这个时候，内利和利威尔来到了罗热的身后。恭喜你，臭小子，你总算有说到做到。利威尔说着，看着眼前的罗热，罗热也转头看着他。发现昔日闷闷不乐的他，此刻也露出了微笑。内里则是泪流满面，他知道自己的选择是对的。就算一开始他也曾质疑过，是否应该坚定地跟着他走下去。现在看来，这是正确的选择。罗热拍了拍他的肩膀，但在看到他的同时，他也想到了另一个人——图尔斯。从一开始就无比相信他，最后甚至用命来为他换来决定生命的情报。这样忠诚的手下，罗热觉得离了这一个，就再也找不到第二个了。只可惜，他现在也不会再拥有了。人民的高呼声还在响着。由于得到了埃尔迪亚人民的民心，他们心中所拥有的世界之源纷纷向着罗热涌来，并汇聚到他的身上，形成了一个完整的个体。你现在拥有两个世界之源了，金木岩在罗热体内说道。如果说有两个的话，那么现在是不是应该不用再害怕迪奥他们了？这倒是真的，世界之源的力量是绝对的。如果两个世界之源同时存在一个人的身上，那么只拥有一个世界之源是绝对无法与其抗衡的。就算技能再如何克制自己的能力，再怎么强劲，也没有任何的办法。这就是绝对的压制，是规则的力量。听了这话，罗热点点头，但随后金木岩的语调却又为之一转。依照常理说，迪奥是绝对不会让你得到第二个世界之源的。只是不知道为什么，你现在根本连他的面都没有见到。本来如果你发动地名的话，他应该会紧跟其后，想办法窃取你的世界之源才对。但是现在他不光没有任何的举动，而且还似乎是要放任你这么做一样。那依照你想，应该是为什么呢？罗热问道。不知道，但是你一定要万分小心，他随时都有可能来取走你的性命。说完，金木岩便不再讲话了。罗热走下了王都，在台阶楼道的一块阴暗处，他忽然之间感觉空气稀薄，好像快要喘不过气来一样。果然，不出我所料，他来了。时间有了些许的暂停，罗热没有感觉到任何的事情
，但是他却能够眼睁睁地看着迪奥从他的面前走过来，并且拿着一把刀子想要插进他的心脏，身体没有任何办法能够移动，他就好像是被一个神秘的东西给抓住一样，四肢无法自由地活动，只能眼睁睁地看着他将那把锋利无比的刀子刺进他的心脏。你看起来非常活跃吗？迪奥说道，脸上露出让人难以揣摩的笑容，故意引导世界之源，促使其达到全盛状态，让我没有办法接近你，好让你先完成在这个世界的事情啊。那么现在的话，你应该有空了吧？应该好好算一算我们的总账了吧？他说：“只要我杀了你，你体内的世界之源就将会自动转移到我的身上。如果有什么遗言的话，最好趁现在就大声的说出来。”说完，他凑近了罗热，在阴影的遮蔽下，罗热的脸让人难以辨识，好像根本没有任何的表情一样，死死的盯着迪奥，好像要将他整个吞吃。只是尽管如此，迪奥却仍然将刀尖抵在了罗热心口的皮肤上，并说出了让人毛骨悚然的话语：“我知道你现在可以无视我的时间停止效果，但是这个世界的其他人是没有办法动弹的。”能自由活动的只有你自己，你现在正在被世界所禁锢着，没有办法做任何的移动。想要伤害我也是绝对不可能的。那你就试试吧。忽然间，罗热放出了狠话，尽管他的身体确实动也动不了，但迪奥听到这话，却是狐疑地停下了脚步。明明他确实是胜券在握，只要将刀子刺进他的心脏，就一定可以杀死他，因为这把刀的力量正是源自于他的世界之源。巨人世界的再生对他来说毫无效果。然而，一旦听到罗热说出这种极其狂傲的话，迪奥就变得非常谨慎，不再如此放心大胆的接近他，而是忽然之间后撤一步，并且笑嘻嘻的看着他。你以为我会上你的当吗，罗热？我早就知道你的身体里有着另一个不该留在这个世界上的家伙，那个废物金木岩，孙种世界的世界之主。我敢打赌，如果我现在靠近你的话，那个家伙一定会变出他们那个世界的武器什么来着？哦，是赫子，一下刺穿我的心脏。因为世界之源的加持，所以他也会对我造成致命一击。但是，我偏偏不会靠近你。他的赫子也没有办法伸到如此长的长度。迪奥说着，忽然之间向着罗热掷去飞刀，嗖，飞刀笔直的飞了过去，眼看着就要刺进灼热的心脏。但就在这个时候，忽然之间，罗热的身上蔓延出了黑色的铠甲，将他完全遮盖起来，并用坚硬的外壳将飞刀弹飞了出去。你说的没错，迪奥。但是现在一切都已经晚了，你的世界根本控不住罗热。我们有两个世界加持，仅仅就你一个世界是绝对不可能和我们抗衡的。忽然有声音在罗热的耳边响起。他转头一看，发现是一只黑色的蜈蚣。这就是你的本体吗？金木岩，罗热心里想着。挣脱他吧，罗热。迪奥的替身是绝对没有办法对你造成任何伤害的，因为你我二人的实力早已经在迪奥之上。听到这话，罗热稍微尝试了一下，果然，那个神秘的禁锢他的东西忽然之间就被他给完全挣脱。再看到自己的替身被完全挣开，迪奥非但没有露出意外的表情，反而是早有所料。那如果这样的话，就没办法了。说完。迪奥神色逐渐冷淡，迪奥大人，请让我们来吧。这个家伙交给我们就可以了。在迪奥说话之时，突然之间出现了很多人，他们都从黑洞中钻了出来，并且团团包围住了罗热。罗热环顾四周，看着他们，发现除了原先的那个能够消失并且吞噬别人的家伙，他一个也不认识。这些都是你的走狗吧？迪奥，罗热不屑道：“你们都不要动，这是我和他之间的战斗，并且他根本不是我的对手。”迪奥如此说道，但其实内心想的是不想让任何人接触到世界之源。因为世界之源所认定的转移体系是，但凡有任何生物杀死的原本世界之源的主人，那么就会获得这个世界之源的力量。要是被这些该死不死的手下们偷走了世界之源，那么该怎么算呢？所以迪奥知道这件事必须自己亲力亲为。况且失去了时间暂停的能力，世界的力量也还是在所有替身当中最强。这些家伙们根本没有任何人能够打得过世界。如果罗热把他们给杀死之后，并且完全知晓了替身的秘密，那么他迪奥对于罗热来说就没有任何的威胁了。而且。迪奥并不是没有任何的把握，准备好受死吧，罗热。说完，迪奥便下令让世界攻击罗热。世界毕竟是力速双 A 的力量型替身，在迪奥下令的那一刻，他就立马冲了上去，想要以一记直拳将罗热彻底击倒。但是罗热却凭着自己的直觉，险之又险的闪过了这一拳击。但他毕竟是根本看不见这个替身使者的，所以他在这上面吃了大亏。世界的拳速是相当之快的，就算罗热的反应速度同样很快，但是也根本没有办法完全躲掉他的所有拳击。就算罗热躲掉第一拳之后，第二拳、第三拳勉强能够躲掉，但第四拳、第五拳以及其他不按任何套路出拳的招数，罗热根本没有办法防住，三下五除二就被世界给击飞了出去，倒在了地上。幸好有着金木岩的孙种铠甲的庇护，所幸他没有受到任何的伤害，只是要想反击是根本不可能的了。借助金木岩的力量，罗热决定召唤出武器——血色之镰，以自己为中心向外舞着莲花，不想让任何人靠近他。就算他根本看不到迪奥的替身。那么也能够用这一招完全防住自己的周围，但是迪奥虽然让自己的替身使者对罗热发起攻击，自己也没有闲着。
。在罗热防御的同时，他便用手里的飞刀向他飞掷而去。罗热防不胜防，飞刀被他弹反了出去，但很快又会有第二个飞刀飞过来。虽然很让人头疼，但是这也恰恰证明了迪奥没有任何的招数，他所有能力都来自于他的替身使者。只是金木岩却告诉他，迪奥是一个吸血鬼，自己也有着和巨人一样的恢复能力，并且非常的变态。罗热试着将飞刀弹反出去，伤到迪奥。果然，在看到飞刀飞来的那一刻。就算迪奥瞬间躲开，也还是被飞刀给划伤了面庞。只是很快，那伤势便又迅速愈合了。由此以来，罗热便知道了迪奥也是和他一样有着同等的治愈能力。但是，要想彻底的杀死迪奥，那么就必须使用自己手中的这把武器。可是有了世界的防御，他根本靠近不了迪奥。如果能够看到这家伙就好了。罗热心想。也正是在这个时候，忽然之间，一道金光从天而降，覆盖在了罗热的身上。起初，罗热以为是巨人通道出了故障。意外将巨人之力覆盖到了他的身上，他原本就没有打算在王都这个台阶处召唤出巨人之力，因为他的上面还有下面都有着他的同伴。如果要是强行变成巨人，那么就会使他的同伴一同受到波及。因为考虑到这一层面，所以他根本就几乎相当于没有使用过自己的巨人之力，完全放弃了一个世界之源的力量。一打一，仅仅用孙种世界的世界之源，他根本没有办法和迪奥抗衡。迪奥毕竟是使用世界之源的老手，可是现在一道金光闪过的同时。也在他的周围显现出了一些原本看不见的东西。没错，他能够看见那些替身了，并且也清清楚楚的看见了自己的面前有着一个和其他替身完全不同、身上浑身散发着金光、身披金色铠甲的小巨人。这是什么东西、啊？罗热感到非常好奇，但他确确实实的出现在了自己的面前，并且在他面前的不远处，还有着那个号称最强的替身使者世界。接下来就放心交给我吧。站在罗热面前的替身使者忽然之间如此说道：“你是谁？”罗热问道。我曾经是波尔克的替身使者，神之士。波尔克不是死掉了吗？你不会随之一起消失吗？如果说我是从他身上所诞生的替身使者的话，那么我的确会消失。但其实是我选择了他。神之士说：“我本就是单一的个体，我的第一任主人的身上诞生，虽说早已经死去，但我已经忘掉了他的名字。那你为什么要保护我？我们之间明明都不认识。我不在乎认不认识，我只是听从那个最强力量的呼唤。那个力量让我保护你，我便没有任何推辞的选择。”是鸟林先生吗？罗热问道。能让别人保护我的，就只有他了。不，并不是。神之士说道。那个力量我也搞不清楚究竟从何而来，只是我知道，我必须照他说的去做。这无法解释，似乎更像是一种本能。应该就如我的名字一样吧。神之士只是侍从神的使者，而我所追求的那个力量就是神明。他所下达的命令，我没有反抗的权利。看到神之士突然出现，又说出了这段话语，迪奥只是谑笑。不管神还是不神。你这个弱小的替身使者根本没有办法和世界抗衡。世界是最强替身使者，而且因为你和我是同一世界的产物，所以世界之源的规则同样也在你身上奏效。罗热可以挣脱石亭的控制，但是你不行，所以受死吧！说完，世界就以极快的速度瞬间突刺到神之士的面前，就连罗热都没有反应过来，可见他的速度到底有多快。然而，这毕竟是替身与替身之间的战斗，神之士只要站在罗热的面前，就不会让他受到世界的任何一点伤害。所以，就在世界打来的那一瞬间，他虽然没有看清世界的动作，但是他依然知道要以自己的身体挡在罗热的面前，并且他并不是白白挨打，而是从身上幻化出一个圆形的盾，悬停在自己的面前。毕竟是侍从，保命的技能还是有的，更何况是要保护自己主人的侍从。世界的拳头打在上面，虽然很强烈，但是却没有给那个盾造成任何一点的伤害。迪奥大吃一惊，他没有想到这个二流替身居然能够发挥出如此强的力量，甚至能够挡住世界的攻击。要知道。世界的攻击力在整个替身世界里都是数一数二的，能和他对轰的也只有想当初和他一起奋战到天亮的白金之星。看来波尔克果然是隐藏的强者，这个家伙没想到从一开始就是一个奸细。迪奥愤恨道：“我早该知道这个世界的人都不可信，但是已经晚了，你现在已经无路可逃了。”迪奥，神之士说道，忽然之间从自己的身后伸出了许许多多的拳头，好似千手观音一般，每一个拳头都精准的打向世界，将他瞬间击飞出去。双拳毕竟难敌四手。更何况，眼前的手不是四个，而是成千上万个。世界很快就招架不住，他节节败退，最后直退到迪奥的面前。因为替身使者是和主人共通的，所以世界身上的痛苦，同时也作用在迪奥的身上。迪奥恼羞成怒，他没有想到自己居然会折戟在这个地方。如果按照原来的计划，他现在已经输了。只可惜他是带着杀手锏来的，看来要想杀你们，不动点真格的是不行了。忽然之间，迪奥如此说道。也就是在他说完这句话的那一瞬间。他身上的气势陡然一变，就好像在忽然之间变了一个人似的，身上悠悠的冒出一些气息，让人不知道那是什么气，只是在看起来似乎很具有杀伤力。紧紧的盯着罗热他们。
迪奥忽然之间亲自上了战场，手上冒着黄色的光，向着罗热冲来。在他冲上来的一瞬间，神之石立刻开启盾墙，想将迪奥阻挡在外。然而令他没有想到的是，就在迪奥即将来到他面前的那一刻，忽然之间，他站住了，并且双手向外虚空一拽，一股强大的气浪猛然从远处袭来，将神之石整个拽了过去。这一招叫做强手猎炉，来自其他世界的产物。迪奥说着，一把扣住了神之石的咽喉，将它死死的捏住。猛然把他砸在地上，迪奥的手上再度亮起黄光，对准神之石的脑袋，一拳、两拳，一拳比一拳狠。神之石感觉自己的脑袋就好像要炸开来，他没有想到迪奥居然会发挥出如此强大的力量。一旁的罗热仔细的看着眼前的情况，他不知道迪奥身上到底发生了什么，但是他知道迪奥所使的这个招数一定来头不小，只是他不知道他的出处到底在哪。他对于外面的世界了解还是太少了，从信息量来说，他已经落入了下乘。和迪奥对战，信息量是最重要的一个关键因素。如果连自己掌握的信息都不如对方，那么谈何战斗呢？只是罗热不会轻易认输。虽然说迪奥将神之石给抓住了，但是他也没有坐以待毙，手中的镰刀飞掷出去，他准备趁机袭击迪奥。然而不会有这么简单，世界在看到自己的主人就要被攻击，瞬间闪到迪奥的面前，一拳打飞了镰刀。但也正是因为如此，迪奥分了心，被神之石抓住了空当，挣脱了出来。只是迪奥却并没有感觉到力不从心，反而是露出更加邪恶的笑容。这样正好，他说：“接下来的这一招叫做蓄意轰拳。”他说着，忽然之间做了一个蓄力的姿势，而在他的面前，突然之间也出现了一些结界，将所有人全部包在了其中。神之士不知道这是什么东西，于是他站在了最中间，最后被迪奥的一拳完美击中，浑身上下剧烈疼痛，最终倒在地上。虽然别的替身使者都是和主人相通的，连痛觉也是一样，但是神之士毕竟是神之士，他是一个独立存在的替身，所以就算他身上受再重的伤，罗热也没有任何的感觉。不仅如此，他甚至还找到了恰当的时机，绕到了迪奥的身后，割开自己的手腕，强化自己的手臂，也学着迪奥的样子，向着他的脑袋一拳轰去。然而让他没有想到的是，迪奥居然瞬间转过身来，并且以一个奇怪的姿势向前冲，猛然擒住了罗热的身体，并且拽着他腾飞到空中。最后一招，叹为观止。说完，他猛然将罗热砸下。罗热因为在空中被他擒抱，没有任何逃避的手段，只能是被他狠狠地砸在了地板上。但是他也因此了解到了迪奥的招数。并且他笃定不会再让这些招数在他的身上再奏效第二次，只是现在不变身巨人好像不行了。罗热看向窗户，发现窗户是打开着的，如果能从那里跳出去的话，就可以展开巨人之力。但是他现在需要别人把迪奥给完全缠住。神之士，他猛然喊道。神之士当即心神领会，瞬间闪身到罗热的面前，展开了自己最大幅度的盾墙，并且以千手观音的招数再次打向了迪奥。只是迪奥也不是好惹的，自己的替身受到过这样的攻击。他怎么可能会再次受到呢？于是，在一千只手向他袭来的那一刻，他立刻躲闪，并且完美躲过每一只进攻的拳头，速度变得极快无比。然而，让他无论如何也没有想到的是，神之士只是虚晃，真正的目标是罗热跳出窗户，而罗热现在也已经纵身飞出窗外，并且用刀子割开了自己的手心，身上流窜起金黄色的电流。外面的人惊愕地看向王都，在众目睽睽之下，一道金黄色的闪电降落在天地之间，一只许久未现身的巨人横空出世。恶之战凯之意，一双翅膀扇动起来，将罗热带向空中。他知道，如果要想和迪奥进行战斗的话，那么必须要飞到空中，因为只有在空中，他才能够掌握绝对的制空权，才能让迪奥的招数完全无效化。只是他没有想到的是，迪奥并没有跟他一起从王都出来，而是一直在窗户里面盯着他看。于是他明白了，原来如此，他们果然还是最害怕阳光。于是罗热纵身飞向了屋顶，将上面所有人全都带了下来。西斯特利亚此时正在和其他的人一起向着下面的人民挥手，向他们宣告新的律法。没想到自己的老公忽然之间就变身成为了巨人，并且把他们全都从王都上面载了下来。一双翅膀拖着罗热徐徐落地，在人群当中，他们为罗热闪开了一个最大的空地。强烈的气流几乎快要扇飞这些在地面上的埃尔迪亚人。罗热终于落地，并且将自己手心的所有人全都放在地上。老公，发生什么事情了？西斯特里亚焦急地问道。先不要管，你先带着人撤离。等我处理完之后。就会带着你们离开，罗热说：“如果我要是在一个小时之内没有出现在你们的面前，那么你们就立刻马上离开这座岛，永远不要回来。”为什么？希斯特里亚疑惑不解，并且心急如焚。内力，把我的立体机动装置拿来。利威尔没有过多废话，他知道眼前的罗热一定是遇到了什么大的麻烦，而他所能帮助的就是和他一起并肩作战。只是罗热知道不能够让利威尔参战，如果利威尔参战的话，那么他会遭受到平白无故的牺牲。毕竟两个世界的差距实在是太大了。不，利威尔。你在这等着，和他们一样。你觉得我会听你的吗？利维尔的死鱼眼盯着罗热，罗热也看着他。我不需要你听我的，但是你一定要相信我
，这些人不是你能够摆平的，就连我也没有太多的胜算，所以你才更需要我们。”说完，利威尔没有任何的犹豫，佩戴好了自己的立体机动装置，他立马纵身飞向了罗热钻出来的那个窗户。实在没有办法，罗热只能立刻回去。利威尔打乱了他的所有计划，但是他不能够放任利威尔不管。然而，就在两人破窗而入之后。他们却发现，在王多的台阶上，竟然没有任何一个人，连迪奥的影子也没有看见。不仅如此，神之士也消失了，应该是被迪奥他们给绑走了。罗热心想。所以，人到底在哪儿？利威尔问道。他们应该走了。罗热看到周围剧烈的战斗痕迹，神之士估计危在旦夕，只是他也不知道该如何追击迪奥。那个黑洞时不时的会出现，又时不时的会消失，不知道迪奥什么时候会出现在什么。那我们接下来怎么办？要封锁全城吗？利威尔问道，收起了自己的刚刃。现在要做的就是跟我一起去一个地方，什么地方？我和你第一次见面的地方，地下街道。星号，星号，星号，星号，星号，星号。墙内，地下街道。没有艾尔文和自己下棋，鸟林每天都活在无聊当中，自己和自己下棋，每次下赢了都特别的有失落感，感觉自己像个空巢老人一样，没有任何人过来关心他。不过他觉得这也没什么，如果说其他人都来找他，那说明世界上面临的事情就大了，世界不能有事情，所以罗热和其他人不能够过来找他。但是他们最终也还是来了。鸟林听到门口响起门铃声，就已经明白自己设想的事情终于还是发生了。打开门，罗热和利威尔走了进来。利威尔是第一次见鸟林先生，他不清楚这么一个瞎眼的光头老头到底有什么能耐，能让罗热如此毕恭毕敬。罗热轻轻地坐下，坐在鸟林先生的棋桌对面，没有下棋。罗热轻轻地把鸟林先生举起的棋子放下。您应该已经知道了吧？我会来这里做什么？罗热说：“艾尔文曾经都跟我讲过，你所说的任何事情。”是你特意去问他的吧？嗯，那个臭小子说了替我保密，最后还是泄密了。鸟林先生抓抓鼻翼，哎，我是预测你打不过迪奥，但是我也相信你，也觉得你能够有一定的几率打死他。可是我终究是想多了吧？我和他打了一场，他最后跑掉了，似乎不愿意跟我到有阳光的地方。嗯，没错，你观察的很仔细。迪奥是吸血鬼，他不能够触碰到阳光。如果你想要把他拉到阳光下去战斗，那么他会立刻逃跑。我该怎么杀他？除了阳光。还有一种手段能够彻底重伤他，就是其他世界的武器。其他世界的武器，没错，就比如你的镰刀，再比如你体内的金木先生。说着，他看向了罗热的身体。也就是在这个时候，一只蜈蚣从罗热的耳朵里钻了出来。那个迪奥似乎早就有备而来，他所使用的拳法并不是他那个世界的，似乎是来自其他世界。看来跟那个人脱不开关系。金木言说道：“没错，这件事情将军早就已经料到了，并且让我把这个送给你。”说着，鸟林先生走向了一旁。从一个架子上拿起了一把油布紧紧包裹着的宝剑，罗热仔细观察着他，发现，在宝剑的刀把上挂着一串断裂的锁链，并且造型极其奇特，不像是他们这个世界所能够造出来的东西。这是来自赤红之瞳世界的一把剑，名字叫做伊克鲁西恩。借助他们这个世界的说法，它是一把地锯，是拥有特殊能力的剑刃。什么特殊能力？里面记述着他们那个世界的怪物的能力：恶鬼缠身，不仅拥有铜墙铁壁般的防御能力，而且可以随着你的意志增强攻击力。甚至可以变身成为隐形外衣，保护住你自己。说完，鸟林便把剑递到罗热的手中。罗热抚摸着手中的剑，发现他正在轻微的颤抖。这是他正在选择你。如果他认可你了，会自动生成盔甲，穿附在你的身上。鸟林说着，紧张的看着这把宝剑。虽说罗热是将军的儿子，但是如果这把剑不认他，那么就连鸟林也没有任何办法了。然而就在这个时候，忽然之间，伊克鲁西恩的光芒大盛，一套铠甲穿附在罗热的身上。并且在知道罗热不是自己曾经的那个主人之后，迅速调整了自己的样式，变得更适合他。紧接着，血色之镰出现在罗热的手中，被他紧紧攥住。现在的他身披铠甲，并且手中有着一把可堪万敌的镰刀，实力有了本质的提升。如此一来，迪奥应该就不是你的对手了。”鸟林说道，上下打量着新形态的罗热。确实，罗热在穿上这身盔甲之后，有了本质的区别，不仅是从力量上，而且也从速度上、反应上有了极大的加强。如此一来，在面对迪奥的时候，他就不必一直躲闪，可是神之士被迪奥给抓走了。我现在的话，是不是没有办法再看到他的替身了？罗热说道，看向自己面前的鸟林先生。听到这话，鸟林先生也稍微点了点头，但是又摇了摇头。看不看得见替身我不知道，但是我所知道的神之士是一个极其强大的替身使者。在波尔克的身上时，他就展现出了极强的力量，只是一直都在蛰伏着，所以没有被迪奥给发现。就我所知，他是绝对不会死掉的，因为他是神的侍从。只要神不死，他就一定不会死。那么神是谁？罗热问道。我也不知道，可能是某个在万界之中极为强大的存在吧。他似乎从一开始就注意到了你，所以会把自己的替身从不知道哪个地方送了过来，而且攀附在波尔克的身上，使他能够在自己临死之前将替身转移给你。鸟林说道。你是说在万界之中？罗热问道。
，难道真的有一万个世界吗？不一定，就我们所知的世界已经不止一万个了。将军曾经告诉过我，万界只是一个代称，它象征着无穷无尽的世界。有可能你从这个世界超脱出去之后，就会立马进入到另外一个世界，而另外一个世界究竟是什么世界，你我都不清楚，或者说没有任何人清楚，除了迪奥背后的那个人。什么人？不认识，只是知道他不论在迪奥去到哪个世界时，都能够第一时间给迪奥信息。将军原本就是在那个人的手下做事的，后来因为一些特殊的原因，所以导致他背叛了那个人。既然如此，就是说你们完全不知道那个人到底是谁，对吗？罗热确认道：“是这样，没错。但如果这个问题能够被你解开，那么你也算是能够了却了将军的遗愿。”听到这话，罗热点了点头：“请放心吧，鸟林先生，您曾经救过我，对于您的恩情，我是莫敢忘怀的。既然您一直想要报答你的将军，那么就让我帮你一起报答吧，我会竭尽自己所能的。”话不要说的这么生分，罗热，我的将军也就是你的父亲啊。他原来的名字叫做塔兹米，就来自于你这把剑。原来所处在的世界里，就他所说，他曾经是在那个世界的革命军，为了能够实现世界和平而努力着。可是最后他们努力的硕果却被窃取，而窃取者就是迪奥背后的那个家伙。为了能够打败他，将军大人一直都在努力着，并且在来到这个世界时，就一刻都没有停歇过，无时无刻都在想着如何对抗他。罗热，虽然说我给了你一颗鲁西恩，但是你要记住。仅凭这把剑，你是绝对无法和迪奥背后那个人进行战斗的。如果遇到了他，请立刻撤退，否则的话，后果不堪设想。呵呵，鸟林先生，请恕我直言，你是知道我的性格的。我当然知道你不会撤退，但是罗热，至少你不要让自己陷入困境，否则的话，没有人能够帮助得了你。鸟林说：“我的实力现在已经不足以再把你从困境中解救出来了。将军已经逝世了，这个世界上你所能够依靠的，只有你和你体内的金木岩先生。”说完，鸟林先生便向着罗热鞠了一躬。拯救世界的任务就交给你了。看着自己曾经的救命恩人向自己鞠躬，罗热立即把他扶了起来。您客气了，只是接下来我还想要您再帮我一个忙。什么忙？你说吧，只要是我能够办到的，我一定竭尽全力。鸟林诚恳道：“我想让你教我剑道。”剑道，哈哈，不如教给你如何使用你手中的这把镰刀吧。鸟林笑了笑：“我可不只是剑道大师，在这个世界上，凡是所有的近战武器我都精通，不管是镰刀还是锤子，亦或是弓箭，那实在是太好了，有劳你了。”罗热鞠躬道：“这时，一直站在罗热旁边的利威尔不乐意了。魏小鬼，如果你想要学剑道的话，那么不如让我来教你了。”利威尔说着，死鱼眼盯着罗热看，好像在犯什么傲娇一样。罗热尴尬的看着他，倒不是我不想跟你学，只是，你就是利威尔先生吧？鸟林先生眼含笑意，看着罗热身旁的小个子：“是我。”你好，利威尔尊敬道，因为他看到罗热对这个人也是毕恭毕敬，所以他也不敢过分放肆。我对你早就有所耳闻了。听说你的立体机动装置使用的不错，已经达到了炉火纯青的地步，或许吧。”利威尔说道，脸上并没有任何的表情。听到这话，鸟林点了点头，并从里面的一个房间里拿出了两把木刀，扔给了利威尔一把。艾尔文曾经和我切磋过，但不是我的对手。如果你也有兴趣的话，不如我们来切磋一盘，谁赢了谁就来做罗热的师傅，怎么样？”鸟林说道，自信的看着利威尔。利威尔倒是不想和老头切磋，但这是唯独在罗热面前一展身手的时机，他可不想浪费掉。要知道，他原本在罗热面前如此自信的原因，就是因为他在使用立体机动装置的领悟上比罗热要高上好几个层次。再后来，罗热做了天蝎兵团的老大，也不再使用立体机动装置，使得他没有了在罗热面前炫耀的机会。一直跟在他身后，总感觉好像被压了一头似的，心里很是不爽。他就想着，总有一天他要在罗热的面前出尽风头。现在终于能够有机会当罗热的老师，利威尔觉得正是他展示的时候。能当罗热的老师最好，就算当不了。杀一杀他的锐气也不失为一件大好事，毕竟这小子实在是太能装逼了。拿起木刀，利威尔没有迟疑太久，仔细检查了一下木刀，看了看上面的花纹以及材质，就判定出这是一把由上好木头打造而成的木刀，质地自然不用说是相当的好，不会在砍的时候突然的断裂。因为用惯了钢刃，所以利威尔在用其他的物体进行刀剑切磋的时候，总会有种自己手中的武器不趁手或者质地不坚硬的感觉。因为就算是再坚韧的刀，也没有墙内的钢刃强劲。强烈的钢刃在砍向巨人的后颈时才有可能断裂，在砍其他的物体时，几乎都是一击接斩，不会有任何的阻隔感。现在是木刀切磋，所以他检查一下手里的武器还是十分有必要的。终于，在检查好了之后，两人站在了台上。首先由鸟林强调点到为止的比赛规则：只要手中的剑砍在了对手的身上，那么比赛就立即结束。听到如此简单的规则，利威尔点头表示同意。这样的话，也不用担心对手会赖账，因为只要打在身上，也就代表比赛即刻结束。就算是敌方不认账。他也没有任何的办法能够突破他木刀的防御。准备完成之后，两人就开始了比拼。罗热站在一旁，说是看他们比拼，实际上也是在从他们的切磋过程中吸取经验，并以此来学习剑道和博弈。
见到是一门非常深奥的学问，他不仅要求你要进攻对方，而且要在进攻的同时防御住对手任何可能的攻击，是一个非常高技巧性的运动。鸟林所修习的剑道有两种，一种是具有观赏性的技巧性剑道，比较花哨；还有一种就是专攻杀人的，简单直接，并且阴招连连。利威尔在墙外砍了许多年的巨人，虽然说在技巧上不能和鸟林的经验进行对比，但是从下刀的力道以及敏捷的反应，速度上他是完全领先鸟林的。毕竟在业内，有一种说法叫做乱拳打死老师傅。利威尔觉得，就算自己没有拆掉对方的招，他也可以在一定程度上通过力道来碾压他。比赛很快开始了，鸟林先生没有主动进攻，而是防御着，等着利威尔进行攻击。利威尔即刻起手，并且挥刀向着鸟林砍去。然而，就在他即将要下刀的那一刻，忽然之间，他停住了，不再继续砍下去。而与从同时，鸟林先生的动作也停滞了下来，恢复了原貌。很快的反应速度，鸟林先生夸奖道：“利威尔也知道，如果自己刚刚那一刀砍了下去。”那么对手的刀一定会比他先要刺过来，并且那一刀下落也有可能会被他给完美的躲掉，所以那一刀是绝对不能够下去的。在一旁，罗热看得津津有味，他已经学到了不少，虽然仅仅只是一个照面，一个回合罢了。第二回合是鸟林先生出刀，但利威尔并没有防守，而是继续选择进攻。然而，在他进攻的同时，对方的攻击也被他轻松给化解掉。俗话说，进攻就是最好的防守，利威尔把这一点做到了极致。要知道，在野外。那些巨人们可比眼前的这个普通的人类巨大残忍的多，更何况这还只是一个半截入土的小老头。老人练剑的经验可能比较多，那是又如何呢？利威尔清楚的知道自己的出剑速度是一定比他要快的。鸟林一次性出了很多剑，但是每一剑都被利威尔给轻松化解。鸟林有些神色异样，可是依然觉得不难。利威尔比他想象中的要强。果然，通过地下街道人传人的传言，利威尔会被传得这么神，还是有一定原因的。他的天赋可以说远高于鸟林小的时候。又是一剑。鸟林一出就被利威尔显而又显的挡下，一旁的罗热仔细的看着，同时心里也在记着他们的一招一式。终于到了第三回合，这一次两个人都没有留下任何的余地。本来他们都打算在三回合以内解决掉对手，可是他们都没有想到对方并不像他所想的那样简单。利威尔觉得鸟林这个小老头肯定会使出很多阴招，并且会用那些比较巧的剑法，但是他万万没有想到，鸟林先生的手劲比他还要大上不少。与此同时，鸟林先生也想着利威尔一定是勇猛有余。然而智谋不足，可他依然也没有想到，利威尔非但没有这么莽撞，而且还是极其冷静，几次三番都差点将他给算计住。第三回合，他们使出了浑身解数以及毕生所学，对方都是一个值得尊敬的好对手，他们就算使出全力，也不会让人感到耻笑，并且他们非常清楚，如果现在不实施全力，那么接下来就不会再有任何的时机了。真正的高手，三回合已经将敌人的全部招数都给了解到了。利威尔担忧对方会在第四回合想出新的招数来对付他，转变自己的剑道。所以必须要在前三回合内把他给消灭掉。鸟林先生也是如此，他想着对方一定会在第四回合变招，可是他没有想到第三回合也战平了。两个人都感觉到了意外。然而，就在这个时候，一直坐在旁边观看比赛，并且若有所悟的罗热站了起来，他拿起了伊克鲁西恩，并冲了上去。利威尔和鸟林两人都没有想到罗热会突然加入进来，便立即组织防御。然而，让他们意想不到的是，罗热三下五除二就将他们两人的合力给完全击破，把他们打飞出去。跌倒在地，利威尔，你的剑法是大力沉，但缺口实在是太多了。罗热说着，又看一下鸟林，鸟林先生，你的招数虽然说看起来非常的具有迷惑性，但实际上也和利威尔一样，你们都是同一种类型的，所以打来打去都很难分出胜负。我在你们两个人的剑法当中加入了自己的理解，现在看来倒是还挺好用，而且貌似好像也不用请老师了。听着罗热的话，两人面面相觑。天哪，这是什么鬼才？仅仅看了三个回合，就已经把他们给全部吃透了。那么现在要做的就是等迪奥来了，罗热说着，看向自己手中的剑。伊克鲁西恩还在轻微的颤抖着，在得到自己的新主人之后，他很显然更加兴奋一些。相比于之前的主人，对于现在的主人，他有一些奇妙的感觉，就感觉他好像和以前的人不一样，有很大程度上的不同。但罗热看着他，确实感觉非常熟悉，觉得剑就是一把剑而已，没有什么特别的，能砍东西，能削东西，还能当做武器，已经非常有用了。至于说他要不要有智慧，有灵魂。这对于罗热来说实在是过于奇幻，而且也没有什么必要。他要一把能说话的剑干嘛呢？不过如果这把剑能够在百米之外飞过来，飞到他的手中，倒是另有说法。按照迪奥的性格，他应该不会等待太久。但经过先前你和他的几次销售，他应该也已经猜出了你不是一个弱者，你有很大的成长空间。如果一味的放任你，让你去学习成长，那么很有可能你会练出什么杀手锏来。鸟林说着，看向罗热，难道说鸟林先生，你的剑道不算是杀手锏吗？我觉得在学了这个之后，可以很轻松的击败迪奥。他的招数我全部都已经看透了。不
，你看透他是没有任何意义的，他不过是那个人手底下的一条狗罢了。如果他的主人亲自来和你战斗，那么就算是你也没有任何的胜算。那个人真的有这么强？罗热问道。不知道有多强，但肯定不会太弱。迪奥已经强到如此地步了，他肯定也不会弱到哪里去。将军曾经说过，他体内的力量也源自于那个人。如果那个人对他没有什么好脸色。那么他也是绝对没有机会来到这个世界的，更没有机会展开他的复仇计划，也不会生下你，罗热。听了这话，罗热若有所悟的点了点头。可如果下次恰巧遇到他，该怎么办？那就只有听天由命了。鸟林说道，叹了口气。将军从很早以前就知道，他所做的一切很有可能会变成一场徒劳，没有任何意义。就连你，他也并不是有绝对的把握，只能是竭尽全力的让你去历练、去磨砺。总有一天，你可能会击败他，但是不知道击败他的方式究竟是什么，也有可能是绝对的完败。可是总得去试一试，对吧？听了鸟林的话，罗热在脑中想了很多事情。一旁的利威尔一边听着他们说话，一边在思考着他们到底在说着什么事情。总体上听过来，好像是有一个神秘的人躲在暗处，想要杀死罗热。但是罗热却没有绝对的把握，能够对他造成重伤，或者是把他杀死。这样的话，在现在的形势来看，对罗热肯定是不利的。可如果能够揪出那个在暗中的人，并且知道他到底有多强的话，没准还有一丝胜算。只是他现在连那个敌人到底来自哪里都搞不懂，更不知道该从哪找起。辞别鸟林之后，罗热便带着利威尔回到了天蝎兵团的总部。和往日的天蝎兵团的总部不一样，现如今的天蝎总部已经变成了罗热的老家。他的吃穿住行都在里面，而在他的周围，则是坐落着其他的一些士兵的住处。那些士兵全都是曾经跟他一起浴血奋战的天蝎老兵，是在他说出要把所有人变成巨人的时候，依然坚定不移地站在罗热面前的那些老兵。在地名之后，罗热对他们产生了极大的信任，知道他们就算是死也不会背叛他。自从图尔斯死后，罗热就对这些忠诚的士兵有极大的好感，不再像以前一样把他们当做普普通通的士兵，也不是一些可以利用的工具，而是把他们当做朋友、伙伴。每次回到自己的住处之后，他都会看到这些老兵们亲切的样子，看着他称呼自己为老大，罗热也特别的有成就感，觉得不能辜负了他们。谁能想到，他们以前是一些被放在通缉令上，让人所不耻的杀人犯呢？墙内的刑罚虽说并不算是特别的严酷，但容易产生纰漏。墙内的政权在以往的王室社会里，很容易出现包庇或者是嫁祸。这些人从一开始很有可能就是无辜的，后来被一些达官显贵当做工具给使用，因为和他们多少有点关系，最后却被他们反过来利用，成了替罪羊。在牢狱之灾中，他们特别想出来，特别希望有人能够花大价钱来保释他们。可是他们的家庭因为当了替罪家庭之后，便不再有多余的资产。在罗热到来，并且将他们完全赎回的时候，他们觉得真是天神下凡，要给他们救赎。于是从那个时候起，他们就决定把自己的命卖给罗热了。此后，不管罗热做什么事情，他们都愿意鞍前马后。并且，因为罗热能力很强，他们也享受到了以前无论如何也想象不到的福利。他们成为了领主，虽说并没有任何的实权，但是每个月都会有丰厚的酬金发放到他们的手中。除此之外，他们也可以继续选择在罗热的身边充当警卫。罗热的身边当然不缺警卫，但他不想让自己的身边冷冷清清的，所以他需要人来在他的左右，这样多少会给他那个冷清的宅子增添一些人情味。夜幕逐渐降临了，罗热苦苦思索该如何对付迪奥。就在这时，内力从门口走了进来。刚刚在门口的时候，我看到老大你神色不是很对，所以想来问问你究竟发生了什么事情，能跟我讲一下吗？也许我能帮得上忙呢。听到这话，罗热抬眼看了看内里，的确，内里很聪明，但是能否聪明到想出对付迪奥的招数，他不得而知。于是便把关于迪奥的所有事情都告诉了内里。内里听后若有所悟，你说他们惧怕阳光，是源自于其他世界的吸血鬼，并且在他们的周围还有一些能力千奇百怪的替身打手，一般人根本看不见。说实在的。我真不知道该怎么对付他们，但是我有一个想法，不知道你想不想听。哦，说来听听。刚刚听老大你说他们惧怕阳光，所以不会再有阳光的地方出来和你打斗。但是如果说让阳光去追赶他们呢？什么意思啊？是这样的，我最近学习了很多关于地理的知识，尤其是世界的地理。毕竟现在我们的敌人主要是来自于世界各地，如何和他们缓和关系，了解他们的风土人情，我觉得对于我现在的外交官的职务来说，还是非常有必要的。这我知道，只是你说的让阳光追赶他们，到底是什么意思啊？我们的世界地球是一个转动的球体，并且围绕着一颗恒星太阳进行规律运动。那个叫迪奥的吸血鬼，只要他想杀你，便可以出现在随时随地的任何地方。但是如果老大你和他在太阳即将要出来的那一刻和他战斗呢？那么他很有可能不会出现，因为他知道那个时间出生的太阳对他来说是致命的。可如果他不知道太阳什么时候会出现呢？什么意思啊？内力看向罗热，同时从他面前的办公桌上拿出了一张地图，指着上面的一个国家对他说：“西兹尔国的地理位置非常特殊，因为日照不足。”所以他们的国家经常会沐浴在黑暗当中，可是更是因为日照稀缺，所以他们太阳出来的时间非常短暂，并且非常的让人猝不及防。在我们这个地方深夜的时候
，他们那边才会刚刚亮起光来。我想，如果迪奥不知道这一点，跟着你去了西兹尔国，那么很有可能会被突然出现的阳光给重伤。到那个时候，你可能会有更大的机会。听了那里的话，罗热仔细想了想，可是我们跟西兹尔国根本没有什么关系啊，是没有什么关系，但是很快就有关系了。这话怎么说？前段时间他们送来了一封信，在信上。他们有说到想和我们这个新成立的埃尔迪亚国建立联系，因为他们的祖先从以前就是埃尔迪亚国的盟友。但因为第145代弗里兹王将所有的埃尔迪亚人迁移到这座岛上，迫于世界的压力，他们只得和埃尔迪亚国断交。可是，在很久以前，他们是非常要好的同盟国，之间并没有产生过任何的裂隙。他们的国王曾经还来过埃尔迪亚国，并在这里留下了一道血脉。老大，你可能不了解，但是等我接下来说完这段话，你就明白了。那你说吧，他们是东洋人，东洋人，没错，他们是东洋国。在他们的国家里面，全都是东洋人。而在很久以前，东洋人因为一些原因也被王室追杀。那个原因，我想老大你是知道的。嗯，因为不愿意和贵族同流合污，一起隐瞒巨人的真相，所以被所有的贵族所不容，最后被打压至灭族。幸好后来他们躲藏了起来，才没有死于那场政变。罗热说道：“那如果照你所说，他们会同意我去他们的那个国家吗？”“那是肯定的，只要你作为埃尔迪亚国的首脑去和他们进行会晤就可以了。”和如此强大的国家建交是他们求之不得的，我看是图我们的资源吧。罗热笑笑，这么明显的意图，要是再看不出来，他就真的不配再当墙内的王了。内力也和罗热想的一样，但是他觉得这很正常。他们会提供给我们一些资料和技术，让我们的技术在短期内和墙外的世界达到平衡。我觉得出让一些资源给他们还是还有利润的。那就照你说的做吧。罗热点头，果然内力的智慧还是很不错的。这样的人如果成为敌人，倒是也很让人伤脑筋。只可惜，这个人有谋无勇，在遇到一些大事之时，只会想着退缩。如果他能和图尔斯合体，有勇有谋，倒是也有可能会成为一方角色。内力默默点头，并悄然退下。罗热继续研究桌子上的地图，但在看了很长时间之后，忽然之间，他想起了一个人——三利·阿克曼。根据艾伦的记忆，他知道三利的母亲是东洋人，父亲是阿克曼，所以他是两个人种结合的。把他找过来，没准能够问清楚一些关于东洋国的事情。想到这里。罗热便命令手下去把三利阿克曼找来。此时的三利阿克曼因为没有对外战争的必要，所以也有种寂寞的感觉。没有了艾伦的陪伴，他的生活都少了色彩。为了给自己找点事情做，他特意申请去到了训练兵团，打算和以前的老团长基斯一起训练一些能保家卫国的士兵。偶尔也会遇到一些像艾伦一样吼着要除掉世界上的其他人种的人，他不会想着阻止，只会通过自己的严酷考验来审核他。只可惜没有一个人像艾伦那样坚持到底，他们都是半途而废，空喊口号罢了。根本没有献出心脏的觉悟。基斯年事已高，自从他不当团长以来，他就一直在这个训练基地给前线输送大批的新鲜血液。因为曾经当过调查兵团的团长，并且在外面有过狩猎巨人的经验，所以他在锻炼新兵时都会有一套独特的训练方法，使这些新兵们提前品尝到世界的残酷。可是，就算他再怎么残忍，也还是没有三利那么折磨。三利不清楚别人的身体素质到底是怎样的，便用要求自己的训练方法去要求别人，结果就使得很多人怨声载道，每天都拖着疲惫不已的身体入睡。第二天又要像魔鬼一样疯狂的训练。对于这位严苛的女教官，训练兵团的新兵们给她起了一个绰号，叫做“魔鬼阿克曼”，并且暗传她的身上有恐怖的石块腹肌，已经完全变成了巨人，只是为了折磨人，所以才来到训练兵团当教官。对于这些，三利充耳不闻，他倒是以身作则，自己定下的训练计划，就算别人看起来再怎么魔鬼，再怎么恐怖，他也是能够安然无恙的坚持下来，并且在旁人看来是如此的让人匪夷所思。现在突然之间被罗热喊去。一时之间，内心的激动忽然又踊跃起来，又要打仗了吗？他想，做完最后一个俯卧撑，他摩拳擦掌。西兹尔国没想到，跟随罗热一同前来的随行人员里，居然会有一个曾经被他们寻找了多年的将军的一脉。通过他外表的特征以及其他的一些行为习惯，西兹尔国的总统很轻松的就认出了罗热的一个随从是他们以前将军的子女，并且在根据他们进一步的询问之下，以及罗热详细的介绍之下，他们很快就判断出了眼前的这个人是完全有做总统的资格的。他的血脉纯正到。让国内的任何一支家族都没有办法与其抗衡。你的名字是叫做三利阿克曼吗？总统问道。三利不明来意，便求助似的看向罗热。罗热则是示意三利将自己右手手背的那个标志给他们看。在看到那个熟悉到不能再熟悉的标志之后，西兹尔国的所有人都震惊了。那些王室成员纷纷面面相觑。他没想到，在这么多年之后，居然还能够找到曾经遗留在埃尔迪亚国的将军后裔。只是现在，因为权力更迭，政权洗牌。就算三利有能够接管整个国家的资格，他们也绝对不可能将他们这个国家拱手相让了。实在抱歉，经历了这么多久的岁月变迁，我们国家已经不再像以前那样了。就算您是将军的血脉，我们也没有办法将国土拱手让与你。三利倒是不在乎当什么国王不国王
，所以在对方如此委婉的表达拒绝时，他也没怎么在意。只是这么多年了，终于找到自己的同胞，让他感觉到非常的欣喜，于是也便不再多在乎什么了。如果您不嫌弃的话，我会为您在国内提供出各种各样的特权，方便您今后的生活。您也可以从埃尔迪亚国随时侨迁过来，定居在这里。我们保证在不远后的将来，只要希兹尔国依然有钱能够供养王室，就绝对不会中断您的特权。”希兹尔国的国王诚恳地说道。他代表了希兹尔国高层的所有人的意见，毕竟就算是他们的权利有过大清洗，但是很多人还是对以前的宗族观念有着非常大的好感。将军的后裔，而且是如此纯正的将军后裔，如果不把他稍微优待的话，那么将会引起国内的大分裂，会造成不必要的后果，这是他们也不愿意所看到的。听到要给自己特权，还要把他从埃尔迪亚迁到这边来，三丽仔细想了一下之后，还是摇了摇头：“不用了，我在那边住的挺舒服的。”三丽温和的说道：“终于找到家人了，这种亲切的感觉让他非常的温暖。”他感激地看向罗热，如果不是因为他，他现在可能还会觉得自己无依无靠呢。感受到三丽的目光，罗热便走了过去，拍了拍他的肩膀：“我们永远会站在你的身后，不管你做出什么样的决定，就算你想现在立马搬到这里来，我们也会在你后面提供强大的支持，绝对不会让你受到任何委屈的。”听了这话，三丽热泪盈眶。谢谢，他说。接着便是谈论其他的一些事宜。罗热此次前来，并不是单纯的为了给三丽找到他的家人，而是为了在这里待上一段时间，用以对付迪奥。当然需要理由。而理由就是要和希兹尔国谈论经济建设等事宜，通过自己国家的资源来和他们换取世界上的一些技术。这些事情都不用他来仔细商讨，全权交给内力就可以了。内力是一个商业鬼才，在希兹尔国面前，他丝毫不惧。就算是这是一个靠贩卖军火发家的国家，他也没有让他们多占到哪怕任何一丁点的利润。希兹尔国的总统刚开始在看到他提出的协议时，脸都绿了。他没想到，在新成立的埃尔迪亚国里，居然还有如此懂经商的天才。他精确地知道他们到底想要多少冰雹石，而且懂得用多少这些已有资源来换购他们的一些无限资源，比如技术以及其他支持。如果换多了的话，他们完全可以翻脸，并且对他们进行怒斥。只可惜内力提出的要求是他们刚刚好能够接受的，只是没有什么利润可言。但就算如此，他们也不想拒绝，毕竟帕拉迪岛的冰雹石资源是非常丰富的，一旦落入其他国家的手中，那么今后再想取用就难上加难了。在自己的国内召开会议，讨论了三天三夜，终于。他们最后还是拿定了主意，用这个毫无利润可言的协议来确定最终的计划。帕拉迪岛会付出一定的冰雹石来支持他们，但与此同时，他们也必须用技术以及其他的矿物资源进行回报。两个国家的代表人最后握手的时候，一个在哭，一个在笑。希兹尔国的总统都不想再见到内里这张丑恶的嘴脸。他们从来都没有想到过，一毛不拔的吝啬鬼这个形容词居然会用到别的国家的人身上。在和希兹尔国谈论完关于资源的问题之后，内里并没有放松。而是借助他们这个国家的联络手段，沟通了其他的一些大国，邀请他们来到这个中立的国家，探讨一些关于未来的事情。帕拉迪岛的外交方针就是不想让世界对他们进行刀剑相向，但与此同时，如果对方依然出言不逊的话，那么将战火烧到他们的国家也未尝不可。国家的实力摆在身后，所以内力有话就说，非常的自信。就算对方再怎么无理，再怎么挑衅，他都不会气恼。身为外交部发言人，刚正不阿，慷慨激昂。以三寸不烂之舌将其他国家的领导人以及记者驳斥得面红耳赤，在他的口中，帕拉迪岛似乎更加师出有名。曾经先祖所做的错事，在他的面前根本不值一提，是已经翻过去了的前篇。如果你要硬和他深究的话，那么他能把你们这个国家、这个民族所做的罪恶之事讨论到三天三夜都说不完，这让其他国家的所有人都犯怵。外交大获成功，而内力的大名在传回国内之时，也受到了国民广泛的追捧与欢呼。传奇的发言人这个称号将伴随他的一生，但也就是在这个时候。迪奥现身了，果然和鸟林先生说的一样，迪奥不会停滞太久。他知道，时间拖得越长，对他也就越来越不利。信息这种东西，时间越久，就越容易被对方给知晓。一旦被对方知晓了全部的信息，那么将再无优势可言。曾经的迪奥根本看不起罗热这个杂毛小子，但是在一次又一次的震惊之后，他觉得还是谨慎些为好。这一次，罗热跑到了希兹尔国，应该是想要签署一些其他的协议，想要稳定国际关系。这样的话，他的这个国家就能够站稳脚跟。而到那个时候，罗热就有足够的时间组建起自己的军队。那个时候，他力量将达到最鼎盛，对付他也会变得难上加难。迪奥毕竟是来自其他世界，对这个世界的人来说是一种天然的威胁。可是，如果这个世界的人团结在一起，他们将所有的世界之源力量融合在一起的话，那么就算是他迪奥也没有任何下手的机会。于是，在向莱利安说明了这件事情之后，他便再次出发征讨罗热。莱利安依然还像以前那样沉溺于女色，对于征服世界这种事情根本不上心。他有着能够看透过去和未来、穿越时空和世界的能力，但是他就是不想这么大费周折，因为每次穿越都要耗费他很大的精力，而且他也有一些不可告人的秘密，使得他不再想亲自进行穿越。这样，迪奥会慢慢变强，没错。但是莱利安知道
，迪奥的变强始终都在他的掌握之内。对于迪奥这个角色，他了解的很多。对于他很坏这一点，莱利安是再清楚不过了。只是就算如此，他也不想再去多做些什么。让迪奥去征讨世界，其实也好。这样的话，一边他能够随时掌握到其他世界的异常动向，一边又能够自己快快乐乐的享受天伦之乐。在斩赤红之瞳世界里，他已经成为了至尊，没有任何人可以阻挡他。就算在北方的一些夷狄部落，依然有起义军想要掀翻他这个朝廷。但是只要他动动手指，利用黑洞将他们的首领给刺杀掉，他们就必然会不攻自破。虽说在别的世界，莱利安的能力还没有那么的变态，只是他想，就算这个叫罗热的再怎么厉害，也还是不能够随心所欲的来到他的这个世界吧。并且他相信迪奥有了英雄联盟里各种能力的加持之后，应该不会输给这一个世界都土著吧。更何况，周周世界对于巨人世界来说，简直就是降维打击。吸血鬼、替身使者，哪一项能力是巨人世界里的巨人能够应付得了的？更何况，他们那边的巨人有一个致命的缺点，就是后颈。如果后颈被击穿，那么一切也都完结。只是莱利安很久没有看巨人了，自从第三季完结之后，他就没有再关注过巨人的任何消息。听说作者剑山创脑子被驴子给踢坏掉了。前段时间放学之后，他曾在同学的口中了解到，巨人的最后几话漫画烂尾了，所有人的人设都崩掉了。看着他们痛苦的表情，莱利安觉得还是不看的好。现在，他莫名其妙的就穿越到了斩赤红之瞳的世界。并且已经经历了很多年，铸就了自己至尊的位置。虽说他的能力没有办法把他带回到原来的世界里，但是在这个世界里，他依然能够变得非常快活。俗话说“凡穿越没有孬种”，这句话实在是太正确不过了。金手指的能力虽然说很普通，但是对于土著们来说，已经是非常恐怖的降维打击了。把其他世界的能力搬到比他更低档的世界里来，在某种程度上说，是一种非常恐怖的事情。比如把核弹放到日常番里，没有谁能够招架得了。迪奥向他汇报罗热的最新动向，告诉他。罗热就是塔兹米的儿子，塔兹米曾经是他的伙伴，在最后不满于他的治理手段，最后毅然决然的选择反抗，然后又被迪奥给击败，植入了肉芽，成为了他的奴隶。听迪奥说，他最后自己挣脱了肉芽的控制，而且还瞒着他们亲手引导出了一个计划。罗热就是他的儿子，而他的儿子也将会践行他的遗愿，将他莱利安给杀死。这样新奇的剧情，在莱利安看来，非常的匪夷所思和脑洞大开，只是也很常见。他也曾利用过自己的能力干预过其他世界，也产生过一些奇奇怪怪的事情，但最后的结果是会产生一种叫做世界线收束的效果。莱利安觉得那是世界的自我治愈，用以将自己的剧情重新回到正轨上来。比如在火影世界里，如果把鸣人杀死，那么就会出现一个神奇的回忆片段，让他老婆雏田怀孕，把他的儿子博人放出来，重新引导出一个博人传。虽说剧情会非常的鬼扯，但也依然会使逻辑上更加贯通。莱利安觉得放任罗热，不管是最好的结果，世界会把他给修复的。就算他得到了世界之源，又能怎样？在整个巨人世界里，也不是有了世界之源就是绝对的老大。他现在处在帕拉迪岛，如果得到世界资源的话，那么很有可能会被世界划定成为一个剧情的漏洞，继而为了修复漏洞，促使全世界的人与他为敌。他能挡得住吗？就巨人的那些个三脚猫的功夫，能挡得住全世界的坚船利炮吗？莱利安觉得不能，但是迪奥非要夺取那个世界的世界之源，所以不妨就让他去吧。反正莱利安明白自己从一开始就没有说服过迪奥。也知道这个家伙如果不得到自己想要的，就一定不会停下。毕竟他是一个标准的反派角色，坏也是纯坏，没有任何的可怜的余地。只是可惜了塔兹米，曾经的他和他是非常要好的伙伴，一起躲在湿漉漉的森林里吃着野果，一边互相大声的嘲笑着对方，一起冒险打危险种。曾经的塔兹米还舍身救过他，但最后却因为嫌弃他的暴政，非要和他敌对起来。只是你知道吗？和平是建立在武力的基础上的。如果我不残暴，那么死的人就会是我们所有人。莱利安看向外面世界沉寂的夜色 ，Night、Right 的人最后之所以会活着，全都是因为我啊！塔兹米，如墨一般的夜色笼罩在西兹尔国的街道上，路灯次第亮起，沿着道路向远处延展而去。罗热站在路灯的旁边，灯光映亮了他的面庞，手里拿着外面世界最流行的罐装咖啡。罗热仔细地盯着路面，似乎是想从这光秃秃的柏油地面上看出些故事来。墙外的世界发展的实在是太快了，这一点罗热不得不承认，在几年前还是概念的东西。现如今都已经大批量投入生产，而且经过营销也已经被大众所接受。喝着手中的咖啡，罗热想入非非。虽说他只是在与世隔绝的墙内待了几年，但是他无论如何也没想到，在自己待着的这些时间里，外面已经发生了翻天覆地的变化。不光是在对巨人的军事武器上，更是从人们的生活水平上。他现在在以自己的认知和别人攀谈，那么准会被当作是乡巴佬，没有见识。不过这一切也与他无关，他也不想多花心思在这种事情上面。迪奥，就等你了。罗热自言自语，他故意找了个这样昏暗的地方，目的就是为了引迪奥上钩。看着手上内力给他配备的腕表，他咂了咂嘴。距离天亮仅有两个小时。
到时候迪奥就算是立马就逃也来不及，只是不知道迪奥会不会上当。他要是个聪明人，在去一个地方战斗的时候，就会仔细调查那个地方的地理和日出时间。那么算罗热倒霉，赌错了。但那样倒也不算是太绝望，至少罗热可以安稳了。迪奥不来找麻烦，那再好不过。他可以认认真真的锻炼自己，争取在迪奥有信心杀死他之前，变得让他根本没有办法对抗，甚至连想都想不明白为什么对手会这样强大。手里的咖啡见底了，周围冷了起来。罗热裹起自己的大衣。把怀里的伊克鲁西恩往里揣了揣。刚开始在路边，还有人觉得他比较可疑，像是一个大衣里揣着炸弹的恐怖分子冲过来，非要检查他的衣服。结果在看到里面怀揣着一把剑，外加上认出他的面孔后，他们就不再多言，只装作没看见似的，把罗热放了过去。他们都认识罗热，这里的每个人都是聪明人。他们虽然做着不同的工作，但智力却相差无几。不少人从事经商，远去其他国家操纵经济，而没有机会出国的人，则只能在本国工作，做一些平平无奇的职业。前段时间，罗热经常被报纸以及广播等媒体提及，他的相貌也被画在了报纸上。西兹尔国的人都知道罗热来到了西兹尔国，但在大街上看到他，还是蛮让人感到惊恐的。一个先动所有巨人，向着大陆发起疯狂进攻的家伙，怎么想都不会让人觉得特别和蔼，所以大街上的几位才对他视而不见，更不想被他记住相貌。等哪天忽然想起来，想要找他报仇就完了。夜色逐渐深了，很快就将整个西兹尔国全部笼罩。罗热知道，这个夜晚只有两个小时。如果在两个小时之后，迪奥还是没有现身的话，那么他将会在第二天回归埃尔迪亚国。幸好功夫不负有心人，罗热的等待最终还是得到了回应。迪奥现身了，在罗热的面前，空间似乎变得扭曲了起来。一只手撕开了空间，直至打开一道圆形的通道。迪奥从里面走了出来，脸上依旧带着自信的笑容。和往常不一样，这次他没有随身携带着他的那些走狗，他是只身前来的，并且没有告知任何人，除了他的顶头上司莱利安。莱利安对世界之源如此的不上心，让他感觉到愤怒。他本来想着是利用他的能力将所有世界全部划入囊中，成为真正的万界之王。但是很显然，这个计划并不是一朝一夕就能实现的。不过迪奥有耐心等下去。作为吸血鬼，他反正不老不死。喝完手中的咖啡，罗热看着面前的迪奥布兰度，默默地把咖啡罐扔进垃圾桶之后，搓了搓手，哈出一口热气，并再次郑重地看向迪奥：“等你很长时间了，你终于来了，迪奥。”迪奥依然是如此的自信，而且他这一次觉得自己算是捡了一个大便宜。终于是罗热独自一人出现在一个荒郊野岭的地方了，而且在这个地方，这个街道上，周围人的活人全都可以忽略不计，没有什么能够影响他的人存在。这儿冷清的，只有一杆路灯陪着他，但路灯很显然不能救他的命。迪奥笑盈盈的看着罗热，很遗憾，你的死期到了。说着，迪奥没有过多废话，便命令世界发起攻击。因为时间停止对罗热不再有任何的作用，所以他便命令世界瞬间转移到罗热的身后，将他固定住。罗热因为没有了替身的加持。所以现在根本没有办法看清楚迪奥的行动，在自己的四肢都被世界给完全缠住的时候，他很清楚，神之士确实已经死掉了，死在了迪奥的手中。那么一个强大的替身都没能击败迪奥，迪奥的实力可想而知。手上再度亮起黄光，迪奥向着罗热冲了过来，准备两拳把罗热给解决掉，顺利继承世界之源。而等到继承世界之源之后，他就可以借助这两个世界之源的力量，公开和莱利安叫板，命令他对自己尊重一些。站在路灯旁边，罗热默默地看着迪奥向他冲来。既不躲闪，也不防御，只是冷静地看着，就好像根本不在乎一样。在他的体内，金木岩早已经呼声大振，赶紧摆出防御姿态。你可以挣脱世界的，你忘了吗？我当然没忘，只是现在还不是时机。什么时机？一击秒杀迪奥的时机。罗热自信地说着，同时脸上露出了笑容，并且几乎是在一瞬之间，他怀里的伊克鲁西恩猛然发起震动，他感应到了主人的意识，并且召唤出了铠甲，附在了罗热身上。伊克鲁西恩，罗热大喊着。手中的剑也变成了一把长镰，迪奥没想到对方居然会拿出如此奇怪的一个东西，一时之间有些错愕，但下一秒就被罗热的镰刀勾住了脖子，猛然一拽，唰，迪奥的脑袋落地，掉在地上滚了起来，他的身体也随着脑袋的落地而瘫软在地，在地面上，迪奥的脑袋露出了惊异的表情，怎么会这样？他疑惑不解，睁开眼睛看一下自己的替身世界，发现他的手臂竟然被罗热给强行震断，而且。此时此刻，在罗热的身上附着了一个他貌似从哪里看到过的铠甲，这个是斩赤红之瞳世界的，没错，这个就是我父亲赠与我的铠甲，来自斩赤红之瞳世界的危险种，同时也是那个世界的世界之源之一。罗热说着，就好像正义审判一样，用手中的镰刀再度劈砍向迪奥。然而，迪奥也不是吃素的，他并不会束手待毙。在罗热的镰刀砍过来的那一刹那，他立马就操控自己的头发，将自己的头颅从地面上撑了起来，弹一下自己的身体，并且巧妙的与他结合在一起。脖子的断口处和脑袋都断口处发生了连接，两个肉体交融，并且严丝合缝地长在了一起。虽说依然会留下一个非常明显的疤痕
，但是相较于人手分离，这个结果还是比较好的。迪奥也很满意，这是他的保留节目之一。没用的，你根本杀不死我，我是吸血鬼，是世界上最强的生物，就算你有开天之能，也无法将我完全杀死。而我会笑一个诅咒一样，永远的跟着你，直到你死为止。罗热，他如此说道。自己面前的替身使者世界也已经恢复了双臂，重新摆出攻击的架势。他想再次束缚住罗热，然而就在这个时候。罗热丝毫没有给他任何时机，猛然间就冲了上去，并且以迅雷不及掩耳之势砍向了迪奥的脑袋。迪奥立即防御，但是没想到他的速度根本跟不上罗热的速度。有了铠甲的增幅，他的力量和速度有了显著的提升。又是一刀，迪奥的脑袋又搬家了，但是又和刚刚那样，很轻松的又长回了一起，只是耗费了一些体力。抢手猎罗，迪奥反倒同时想把面前的罗热吸到自己的面前，然而令他没有想到的是，迪奥就像是瞬间转移一样，忽然之间就出现在了其他的地方。并且立刻消失不见。伊克鲁西恩的隐身功能，这一下惊呆了迪奥。他没有想到自己面对的竟然是这样的敌人。好在自己根本杀不死，也不用担心会输。但罗热并不这么想。吸血鬼就一定不老不死吗？罗热问道。不知道什么时候突然出现在了迪奥的身后，并且手中的镰刀再次砍飞了迪奥的脑袋。迪奥大吃一惊，但很快他就将自己的头发和自己的身体再度连接在一起，并且想以此将自己的脑袋再重新拉回去衔接上。而这次。罗热没有给他任何衔接的机会，就在他的脑袋飞回来的那一刻，罗热猛然出手，将他的头发一把抓住，并且提了起来，从身体上扯断。啊！迪奥痛苦的大喊，他没有想到自己居然会被罗热给抓住头发，是不是觉得头发真是战斗的累赘？罗热轻笑道：“想当初他操控恶之巨人进行战斗的时候，也觉得那雄狮一般的长发是非常碍事的东西，容易被人给抓住把柄。但他没想到，这个把柄居然会有一天出现在别人的身上，而且被他给把握住。”将镰刀扔在地面上，他自动消散，回归到虚无当中。罗热一脚踢飞迪奥的身体，同时也亲眼看到他的替身使者在远处动弹不得。人手分离，但迪奥并没有死亡，他的替身使者却没有办法行动。罗热明白，这是因为担心他对手中的迪奥的头颅进行下手。可是，就算他站着不动，他迟早也会把这个脑袋给放到阳光下。仔细看了一下时间，罗热发现距离战斗开始到结束，仅仅才发生了十分钟。才十分钟，他就把迪奥给解决了。接下来，只要等到阳光升起，迪奥烟消云散就可以了。可是，在此期间，他要做什么呢？迪奥身体已经被他给踢飞，现在他所能做的就是把迪奥的脑袋给牢牢看管住。就在这个时候，迪奥突然大笑，并且声音极其刺耳。一般在这个时候，总会有人问他到底在笑什么，但是罗热却没有。可他终究是把迪奥的脑袋给提了起来，并且仔细看了看他的脸。迪奥依然在大笑，并且声音越来越尖锐刺耳，并在忽然之间猛然睁开眼睛，怒视着眼前的罗热。罗热以为他要说点什么，便盯着他看了看。可是他没想到的是，就在他直视迪奥眼睛的那一刻，迪奥的眼中忽然射出了一道激光，并且精准无比的射向了他。幸亏他现在是穿着盔甲，否则的话就将会被激光给完全射死。并且，由于他反应的比较快，那道激光并没有射到他的面目，而是精准的刺穿了他的肩膀。因为肩膀处有活动的关节，所以并没有太过于尖锐硬的铠甲，激光很轻松的就穿透了他，并且因为连带反应，罗热也不得已甩开了迪奥。趁着这个机会，迪奥重新飞了出去，并且利用头发向远处攀爬着，想要寻找到自己的尸体，重新连接回来。在黑色的地面上，他努力的攀爬着，身上的每一根头发都在努力。只要能到那个地方，只要能够，竭尽全力的爬了过去，他的脑袋简直都快要累到虚脱。一步两步，终于他爬到了自己的身体旁。但是就在他要和自己的身体完成合体的那一刹那，罗热一脚踩在了他的脑袋上，将他老老实实的钉在了地面上。要去哪儿？罗热问道：“迪奥气得咬牙切齿，想要再次释放激光，但是罗热不会给他任何机会。用镰刀的长柄尖头刺穿他的太阳穴，将他狠狠地钉在地面上，并当着他的面一脚把他的身体踢向远处。恰好在这个时候，天亮了，迪奥的身体被阳光蒸发得一干二净，而他的脑袋则被罗热提在手中。见到自己完全落败，迪奥难以置信的同时又痛哭流涕：‘罗罗热，如果你放了我，那么万界将会是你我二人的。’死到临头。”他仍然还在诱惑着罗热，但罗热毫不犹豫，就像是扔掉易拉罐一样，把他扔进了阳光中。啊！伴随着一声刺耳的尖叫，迪奥烟消云散。和罗热想的不一样，他以为迪奥扔进阳光中，至少会等一段时间才会氧化，继而变成空气。但是事实是，迪奥第一时间进入阳光中时，很快就气化了，甚至只消一眨眼。眨眼间，迪奥烟消云散，再也找不到任何的痕迹，就好像他从来都没有存在过一样。唯一能证明他和罗热战斗过的。只有他身旁的一些被摧残过的地面和路灯，昏黄的路灯被迪奥的世界一拳击中过，但随后就再也没有受到过伤害，因为罗热把迪奥给秒杀了。轻轻的扳直这个路灯，罗热打了个哈欠，准备回去睡觉了。
。现在的时间虽然说还是深夜，但是已经晴空万里，并且有一轮太阳在空中，怎么也不肯下来。日照时间很短，夜晚的时间很长。罗热不知道这是什么原理，但是很显然，现在的太阳走的是有点太快了，没几分钟就已经看到它已经升到了正上方，而且正在以肉眼可见的速度落山。这样的话，不出半个小时，西兹尔国就又要回归到黑暗当中。收了身上的铠甲和自己的镰刀。罗热准备回去了，但就在他转过身想要回到自己的住处时，忽然之间，他在迪奥出现的那个街道上发现了一个神奇的迹象：空间仍然不稳定。没错，就是迪奥从这个空间里走出来的时候撕开的那道裂缝。直到现在，迪奥已经死了，他也还是没有消失，只是模模糊糊的变得透明，不会轻易的被其他人所发现。然而，罗热还是发现了，并且凑近仔细看了看，和他想的一样，里面是深不可测的黑暗，并且在黑暗的尽头又似乎有一些光亮。罗热不知道那到底是什么东西。他猜想可能是其他的世界，但是究竟是什么世界，他不得而知。如果是一般普通人的话，那么他就会扭头离开，不去理会这个未知的黑洞。但是罗热不是一般人，他从一开始就没有做过一般的事情。在看到黑洞的那一刹那，一时之间，他的脑子里想起了很多猜想，并且浮现出了很多画面。他太想知道迪奥究竟是为谁效命了，那个家伙究竟有多强，而且他到底在什么地方？如果说从这里穿过去的话，会不会直通那个家伙的老巢呢？罗热想到，但还是犹豫了一会儿。周围并没有其他人，罗热想了一会儿，觉得还是不能够错失这个机会，因为眼前的这个空间黑洞似乎已经开始萎缩，并且逐渐要自动消失了，干脆就一不做二不休。伊克鲁西恩呼叫铠甲附着在自己的身上，罗热用剑切开了自己的手指，任由他流出血来，以便自己能够随时使用巨人之力。小心翼翼的他走了进去，并且没有受到任何的阻拦。和他想的不一样的是，在黑洞中并没有使他漂浮起来。他更像是走进了一个殿堂当中，并且在硬石的地板上面，还有着许许多多未知的道路通往四面八方。在他的面前有难以计数的光亮。罗热不知道他们都是什么样的世界，便走了过去仔细看一看。他发现，在这个空间里，他能够随心所欲地看到一个世界从诞生到毁灭的完整过程。他看到了一个由忍术组建而成的世界，一个由海军海贼组建而成的世界，还有一个由妖精组成的世界。这些世界千奇百怪，但都有一个共同之处，那么就是战斗。唯有战斗和力量才能够证明一个人的价值。罗热觉得这些世界很适合他，但他依然不知道那个家伙是否就在这些世界当中。再往别处看去，他又看到了一些看起来非常温馨的世界，里面没有什么苦大仇深、罪恶仇恨，有的只是一张张笑脸和真心喜爱。能在这样的世界生活，真是让人羡慕。罗热不自主的自言自语。也就是在这个时候，他忽然之间看到了一颗明亮的世界，他就漂浮在黑洞的旁边，离远点看。进击的巨人世界貌似就在他旁边，而在他的旁边又有着其他世界。罗热仔细看了看，发现他们正是由迪奥所学的技能产出的世界——英雄联盟世界。在英雄联盟世界的上面是 JoJo 世界，更旁边的是孙种世界。看来是因为就近原则，所以他们才入侵进击的巨人世界。那么这样算的话，在他们当中最中间的那个，应该就是这个家伙的原生世界了——展翅红之瞳世界。这么想着，罗热伸出手点了一下那个世界，但令他无论如何都没有想到的是，就在他伸出手的那一刻。他忽然之间就被里面的力量给吸引了进去，黑洞的吸力变得强劲，很快他就被卷了进去，而且忽然之间从天空中掉了下来。在空中，他立即调整自己的姿态，以至于自己置于脸着地，双脚稳稳地站在地面上。他抬起头，发现这是一片森林，而在森林的上空有着蔚蓝的天空，和他的世界是一模一样的。这里就是展翅红之瞳的世界吗？罗热感到非常吃惊，他这辈子都想象不到自己有朝一日居然会来到其他的世界里。可是伴随着他来到如此陌生的世界，他又想起一个非常大的问题，那就是他对这个世界丝毫都不了解。如果要是继续在这个世界探索的话，很有可能会被一些更可怕、更强大的怪物给莫名其妙的宰杀掉。看来有必要和鸟林先生好好请教清楚这个世界的具体信息了。没有莽撞，罗热第一时间选择回去，钻回了黑洞中，选择进击的巨人世界，重新返回了自己的出发点那个黑暗的街道。回到住处，他再也控制不住自己激动的情绪，即刻命令内里和其他人与他一起回到帕拉迪岛。并且在天还没有亮的时候，就进入了地下街道，准备去拜访鸟林先生。然而，就在他轻轻地推开鸟林先生的门时，他忽然之间就愣住了，因为鸟林先生此时正躺在他房间里的榻榻米上，脑袋后面枕着枕头，悄然无声。在他的双手之中夹着一封信。鸟林先生，罗热立即跑了过去，扑到鸟林先生的身边，在用手摸着他的鼻息，发现已经没有任何的呼吸时，他悲痛欲绝，觉得自己丧失了一个报答恩人的好机会。在打开鸟林先生在手中写下的最后一封信时，他发现上面仅仅写了一句话，没有过多的寒暄，也没有依依惜别之情，仅仅就是一句：“你想知道的东西，在戴巴家族的手中。”戴巴家族，罗热忽然之间就想起了，曾经在以前的时候，听鸟林先生说过，真正的马来是被戴巴家族所掌控的，他们有着马来的军事权以及其他的权利。
，现如今马来已经被摧毁了，就连马来人都不剩几个了，他该怎么去寻找代巴家族呢？手里紧紧的捏着这封信，罗热心事重重的回到了自己的住处，看着那些跟随着自己东征西战的老兵们关切的表情，罗热觉得他们也帮不上什么忙，便撒手表示没什么事。但这可瞒不过内力的眼睛，内力看了罗热一眼，就知道他的心里装着事情。于是，在罗热回到自己的房间，刚想要躺下的时候，他就敲门准备进来，请进，是你吧，内力。罗热一下就猜出了是谁，毕竟他跟着他这么多年了，他明白他的忧虑，他也懂得他的聪慧，两个人有了相当好的默契。在击败迪奥的时候，内力的意见也给了他非常大的帮助。如果不是因为他，他直到现在都有可能还跟迪奥进行战斗着，并且难分难解。因为杀不死他，只能是一直被他拖，甚至最后拖到要死。您看来已经知道我想问什么了。内力说着，向着罗热鞠了一躬，说：“来听听。”看到内力的样子，罗热点了点头。你还记得想当初掌管战锤巨人的代巴家族吗？内力想了想，我记得那个家族的历史，我还研究过。曾经背叛弗里兹王，帮助马来人背刺了他，最后还将巨人从弗里兹王的身边全部反建了过来。这个家族不是一个简单的家族啊！没错，现在我想要找到这个家族，找到他。难道这个家族没有在您的地名当中被摧毁吗？我记得最后马来都已经被您的巨人给完全摧毁，没有任何活人留下了。这也正是我所担忧的。如果说在之前我无意间将他们全部杀死，那么现在我也不再有办法。能够解决现今世界的最大威胁了。哦，上次您不是说威胁已经解除了吗？是啊，火烧眉毛的威胁已经解除了，但不代表真正的威胁已经完全解除。我现在需要带八家族手中的一个东西，虽然我不知道是什么，但我现在必须要尽快找到他们。听了这话，内力陷入了沉思。找人的话，我想也许我可以帮忙，而且趁着这个机会，你也可以将自己的统治遍布到世界各地。哦，此话怎讲？罗热问道。现在巨人的力量正在逐步削弱中。世界各地都在研制关于反击巨人的武器，可能在五十、一百年后，世界的人民就不会再害怕巨人。就算您发动地名，也有可能会被他们给有效制衡。所以，我想了一个办法，让他们根本没有办法结成联盟。什么办法？说来听听。将所有的天蝎兵团的士兵化整为零，遍布到世界各地。如果你有需要的话，那么只需要一声令下，就可以让他们变成巨人，出现在任何地方，并且因为他们身在世界各地，也可以为您搜寻到各种各样的资料传送过来。听到这话，罗热点了点头。只是这个计划有点熟悉。没错，正是您想当初用来反抗王政的计划，现在被我偷学了过去。内力笑了笑，他是打从心底里佩服罗热的胆识和智谋。听了这话，罗热也笑了笑。没想到是他曾经用过的计谋，他现在确实一心想着该怎么找到代巴家族，确实没有考虑到这一方面。不错，这的确是一个不错的办法。但是该怎么让这些人去到世界各地呢？如果说让他们办理签证去到世界各地定居的话，那么这些签证也不是很好办。除非是没有证明的黑户，但那在其他的国家也不好隐藏，很容易就会被搜查出来的吧？这您就放心吧，人类的规则自由人类来破，交给我来，一切都没有问题。内力笑着鞠了一躬，并且缓缓地退出了房间。看到内力这样自信的笑容，罗热明白这件事算是稳了。签证出国这种事情，甚至是办理护照这种事情，如果交给内力这种伪装高手的话，还真有可能会让他成功。而结果也正如他所想的那样，成功了。所有的天蝎兵团的成员都被他给虚构了一个身份和证明。送到了世界各地的每一个国家，并且内力还考虑过各个国家的国土面积，来酌情安插一到五个士兵进行潜伏。当他把图表送到罗热的面前时，罗热佩服的点了点头。果然，论智谋，内力是埃尔迪亚第一。站在高墙上，内力和罗热一起审视着下面的天蝎兵团。虽说经历过一次裁员，将不忠心的家伙们全部筛除掉，但现在留下的一些忠心的老成员还是比较多的。每一个士兵的脸上都有着坚毅的表情，并且因为久经战场，他们的身上都受过各种各样的伤。然而，不管是在残酷的伤疤，他们也不会放弃罗热的指示。在他们的心里，罗热就是天，罗热就是地。天地所言，一定要竭尽全力，赴汤蹈火的完成。愿为罗热献出心脏！士兵们高声呼喊着。很好，出发！罗热下令，一声令下，所有士兵全部上马，冲出了墙壁。他们将在内力的指挥下，去到码头，坐船送往世界各地。而在将他们全员安置好之后，内力在国际论坛上立即发布了一则言论：地名已布置到全世界的每个国家。如果有哪个国家不遵守埃尔迪亚国的统治，那么等待他们的就将是超大型巨人的摧毁。收到这个言论之后，所有的国家全都战战兢兢，不敢多言。他们现在根本没有能力对抗这些超大型巨人，所以只能是唯唯诺诺的尊重埃尔迪亚帝国，并且称呼现今世界是一个惨无人道的地狱，而罗热是一个地狱里冲出来的魔头。但就算是痛骂，现今的世界是地狱又能怎样？所有的国家没有任何一个敢出来和罗热叫板，他们全都缩手不前。就算是对埃尔迪亚国深深的不满。也不敢说出来。背地里，他们依然在筹措自己的武装和军队，一
意图对埃尔迪亚国发动新一轮的袭击。然而，这一点内里早就已经想到了，他不会给世界上的任何一个国家袭击埃尔迪亚国的机会。现在，埃尔迪亚国既然已经站在了世界的最顶端，那么他就可以利用这个优势来对其他国家进行操控。虽说无法达到百分百的操纵，但是内里完全可以利用他们之间的不信任，以此来将他们变成一个永远也无法结成一体的散沙。只要用计谋。那么他们就永远也不可能团结起来。更何况，现今的埃尔迪亚国是由罗热来掌权的。罗热虽然不会给世界上的所有人带来幸福，但是也绝不会允许任何一个国家借由拯救为名欺压其他的任何一个国家。所以，国家们全都相安无事。在埃尔迪亚国的霸权之下，他们反而不敢轻易的发动战争，人民也得以安居乐业，甚至连参军的人数都有了大幅度的减少。人是有奴性的，只要你给他好处，那么他就会忘记你是最大威胁。就像是被困在墙内一百多年的埃尔迪亚国人民们。在墙内的时光里，他们自给自足，安居乐业，没有意识到任何的威胁，除了外面的巨人们。对于巨人，他们是恐惧的，因为他们对巨人没有任何的了解。那些高大的家伙，对于他们来说是未知的。但也正是因为未知，人类产生了探索精神，以及冒险精神，还有更多的恐惧精神。罗热知道，最后一定会出现像艾伦这样追求自由的人，他们会想尽各种办法来打破他罗热的武装垄断，走出一条自己的路来。但那真的是拯救吗？罗热以前也是这样的人。但是他不想再出现和他一样的人，所以他下定决心，在第二个艾伦出现之前，一定要将他全部消灭掉。但又想到人类是不安稳的物种，所以对于这一点，罗热实在是没有什么信心，并且也不认为自己会一直霸权下去。打破这个规律的东西，只有更强大的力量，只有获得了更强大的力量，才能够取得更坚韧的统治。人类只有统一才能够幸福，这是罗热现今为止的思想。只是他现在必须要找到代巴家族。想当初的代巴家族，因为地名在马来国当中，而有可能会被摧毁掉，所以。罗热一直担心他早就已经消亡，不复存在。然而，直到内里将天蝎兵团化整为零，将所有人散布到世界各地搜寻资料的时候，最终传回来的资料让罗热大喜过望。代巴家族还存在着，并且没有衰弱的迹象。因为丢失了战锤巨人，所以他们沦为了普通的家族。但更因为在世界上享誉很久，外加上和马来没有任何直接的明面上的关系，所以他们在一个偏僻的国家活得非常好。罗热决定亲自启程去寻找代巴家族。临行前，西斯特利亚为他准备好了旅行的衣物。如今的西斯特利亚已经怀上了罗热的孩子，身为母亲的她已经变得格外温柔，再没有了当初的少女气质，但却更显母仪万千。又身为墙内的女王，举手投足之间都尽显威严。只有在罗热的面前，她才会娇弱下来，重新变为一个想要得到宠溺的女人。虽然说你没有什么好让我们担心的，但是你也还是要注意安全，毕竟是在外面，什么事情都有可能会发生，不要掉以轻心。西斯特利亚嘱咐道，眼中的柔情快要将罗热完全融化。然而，罗热却是一如既往的决绝。他没有被西斯特利亚牵绊，相反，他甚至还对这个国家能否安然存在抱有担忧。不过，就算是事情再糟糕，他也有能力发动全面的地名，让其他国家对埃尔迪亚国不敢下手，所以根本没有什么差别。照顾好国内，不要让人民内乱。仅仅抛下这么一句话，罗热就想着离开，但转过身却被西斯特利亚给抓住了手，疑惑的转头看向他，发现他已经轻轻的抱住了他。一瞬之间，罗热懂了，这是他在依依不舍。但是如果不找到代巴家族，那么世界迟早有一天也会倾覆，所以他不能停留。轻轻地抚摸着西斯特利亚的头顶，罗热最终还是挣脱他的怀抱，黯然离开了。看着自己的夫君走后，西斯特利亚的眼中噙着泪水。他不明白，为什么自己做到了如此地步，却还是得不到这个男人的芳心？难道在他的眼中，自己真的就是一个普普通通的生产工具吗？不，并不是这样。西斯特利亚仔细想了想，他刚刚的表现并不像是不心疼他，只是不善于表达罢了。他的心里还是爱他的。他想着，心里开始暖洋洋的。只是罗热满脑子都是代巴家族手里所保管的代巴将军所遗留的那件物品，究竟是什么东西？为什么鸟林先生不直接告诉他，而是要等去世了之后才留下线索让他自行寻找呢？如果想当初鸟林先生直接告诉他，代巴家族的手里握着一件弥足轻重的宝物，那么他是无论如何也不会递名的。还是说，递名其实是很有必要的？鸟林先生不想让他半途而废，这些罗热都不得而知。但是眼下的当务之急应该是尽快找到代巴家族。好在天蝎兵团的士兵传给他的消息足够准确，他没有费太大的力气就找到了那个缩在偏僻小国的家族——代巴家族。看着面前的这座豪华的宅邸，罗热第一时间想到了墙内的贵族家庭。没想到代巴家族居然这样的奢华，可是他们没有想到自己的同胞住在收容区的时候是有多么屈辱吗？难道他们真的一点都没有同情的心吗？一想到同为埃尔迪亚人，自己的小时候是如此的贫贱，而这些家伙们却如此的奢华放纵，罗热的气就不打一处来。你是谁？守在门口的侍从第一时间就看到了罗热，罗热当即脱帽致意：“我的名字叫做罗热·艾卡姆，麻烦您通报一声。”“哦，你是罗罗热？”守门的侍从大吃一惊，他没想到自己居然会亲眼看见那个
吞噬了所有巨人，并且发动起惊天动地的地名的家伙。猛然间，他冷汗直冒，并且当即双腿瘫软，跪倒在地，不敢直视罗热的目光。然而，罗热依然是彬彬有礼，并没有因为他的窘态而丧失了自己的礼节。好在最后总算是出来一个能够安然接受眼前状况，并且有能力将他来访的消息禀告给家族长老的家伙。经过了仔细而慎重的讨论，家族长老最终还是无可奈何的让他进了门，因为他们知道，就算自己百般拒绝。也没有办法让这个人一直停留在门口不进来，他们是拦不住他的。罗热非常懂礼貌，毕竟这算是自己的出生家族，而自己的血也是流着这个家族的血。曾经在这个家族掌权的戴巴将军也是他的父亲。原本不出意外的话，他应该能够顺利继承这个家族，但是没想到这些人居然最后反抗了戴巴将军的权利，把他给完全架空了。也是幸好墙内的艾卡姆们都有着折服的能力，所以最后才没有被他们给揪出来。罗热走进门，看到里面端坐着几位体态慵懒的长老，他们见到罗热走了进来，当即正襟危坐。不敢多说一句话，只是让为首的一位长老开口发言。罗热，艾卡姆拜见各位长老。罗热非常知晓礼节，虽说他并不懂得戴巴家族的传统，但是他依然把自己的礼貌做到了极致。周围的长老们都穿着奇怪的衣服，戴着奇怪的帽子，跪坐在蒲团上，面容不苟言笑。为首的那位长老倒是比较矍铄，看起来就像是发言人的样子。起初，他们还想搬出自己身为长老的尊严，以气势上彻底压倒罗热，但是在他们看到罗热湛蓝色的眼睛之后，便不敢再这么做了。请表明你的来意吧，罗热·艾卡姆。听了这话，罗热点了点头，直起身子。我的父亲在临死之前将一件遗物交由于我，只可惜最后被你们给留在了手中。现在我是来索取这件物品的。如果你们识时务的话，就把那件东西给我。听了这话，长老们顿时窃窃私语了起来。他们手中的确有戴巴将军留给这个罗热·艾卡姆的东西，但是很显然，他们现在并不想轻易的交出这个东西，是想要最后用它来换些什么出来。你要是保证将始祖巨人的力量重新归还戴巴家族，那么我们就愿意把那把钥匙还给你。否则的话，我们就将它永远摧毁掉。听到这话，罗热早有所料，并且笑着点了点头。你们不会以为我没有钥匙就打不开吧？而且，就凭你们这几个老头想和我作对吗？不怕我将你们全部变成巨人，窃取你们脑海中的记忆吗？罗热的一席话当即引起所有长老的震惊。的确，罗热拥有控制所有埃尔迪亚人的能力，而且他也可以将所有埃尔迪亚人的记忆全部读取。换句话说，他们本来就没有和罗热抗衡的能力。想到这一层，所有的长老都低下了头。他们完败了。那你为什么还要找我们询问呢？直接窃取我们脑海中的记忆不就可以了？为首的长老如此问道。他似乎还抱有侥幸。他赌，因为罗热是根本没有办法操控，所以才特意前来询问的。然而罗热接下来说的一席话却让他们倍感恐惧。身为始祖巨人的继承者，我的确有能力将所有埃尔迪亚人的记忆全部读取，但是他所带来的副作用就是会让所有被窃取过记忆的人全部消亡。从这个世界上完全抹除，因为精神和肉体在巨人的世界里是无法分开的。如果我想窃取你们的精神，那么势必要吞噬你们的肉体，过来好好和你们说话，是因为我的仁慈。怎么，你们很想死吗？所有长老们当即汗如雨下。为首的长老叹了口气，点点头，我明白了，请跟我来。带着罗热来到了一间地下室，就在地下室的门口，他找了一会儿，最终从一个暗格里拿出了一把钥匙。这是你父亲留给你的地下室的钥匙，我们也不知道地下室里究竟是什么东西。因为我们就算有了这把钥匙，也始终无法打开地下室的门。于是我们就猜测，它可能是专门为你准备的，迟早有一天会一经你的手而打开。接过钥匙，罗热仔细看着它，发现它上面的纹路十分奇怪。而在接触到它皮肤的那一刹那，立马变得微亮。一旁的长老一边叹气一边说：“戴巴将军的确是一位英才。想当初战锤巨人忤逆家族，一意孤行，是他将战锤的继承者给击败，最终才挽回了戴巴家族倾覆的危机。但在最后，他居然摒弃了自己先前所热衷的信条。”不想为先王保存秘密，甚至娶了一位阿克曼民族的女人作为妻子，我们被逼无奈，只得将他杀死。他知道以后非常悔恨，但是却迫于我们的压力，无可奈何。只是没想到，他竟然最终还是将你抚养长大，没有将你遗弃在荒野。呵呵，他是遗弃了没错，只是我碰到了一个比他还要温柔慈善的人。我的身体里流着他的血，是这样没错。但是我最亲近的人，仍然是当初那个躺在病床上，叮嘱我不要鲁莽，不要多管闲事的奶奶。罗热说着，眼中闪烁留恋。听到这话，长老们变得唉声叹气。他们无论如何都没有想到，自己妄图控制世界的走向，最终却被世界给愚弄。拿起手中的钥匙，罗热最终走向了地下室的门，并将钥匙插进了锁口中，扭转，打开，里面的样子让他感觉到非常的奇异，就像是银河一样，里面塞满了许许多多的星星。他们飘舞在空中，最后有一些星星暗淡了下去，只留下了一个奇异的图案。罗热辨识了一下，发现它正是那个曾经出现在他脑海中的星图——天蝎座。罗热是相信星座的，因为在他小的时候，他的奶奶曾经带着他对着天空上的星星一个接一个的辨识，告诉他什么是双子座，什么是狮子座。
，而罗热最清楚的就是天蝎座，因为他的生日就在天蝎座的日期划分里。只是他仍然不知道为什么这些神秘的东西都一直在告诉他天蝎座这个东西。难道说天蝎座是什么暗示吗？还是说有什么特别的含义？罗热实在想不明白。但是等到他再往前走出一步，直到走进整个地下室内后，忽然之间，他身后的门紧紧的关上了。就像是自动关闭一样，没有任何人推，也没有任何人关闭它，就这样自己关上了。罗热起初有点疑惑，但等到他看到接下来四周的景色变换时，忽然之间就明白了他的用意，想让任何人知道这里面的秘密。而在外面的长老们，还有其他的一些闲杂人等，他们连门都进不进去，更别提看到里面的情况了。此时此刻，长老们在门口向里面看去，仅仅只是察觉到罗热忽然之间消失了，而且门也紧紧的关上，锁也完好无损的留在了那儿，没有任何的被开过的痕迹。这使得他们每个人都感到震惊，他们没想到居然会有这种情况的发生。一个大活人就在自己的面前不翼而飞，连他的下落无法探知。难道是因为我们年纪太大，最后看花眼了吗？长老们窃窃私语道：“他们根本不清楚到底发生了什么事情，只是他们明白，他们是触到禁忌了。这个地下室里的内容果然只有罗热才能够看。待八将军想当初设立这个地下室的时候，就没想着让他们看，所以才会放心的把钥匙交给他们。他们从头到尾都只是在保管而已，并没有进行僭越的权利。也罢。”我们就暂且回去吧，等到罗热回来之后，他一定会告诉我们到底发生了什么事情。说到这里，长老们便纷纷离开。而就在这时，地下室里的景物当中，罗热被一个凭空出现的椅子托起，升到了半空中。就在他惊讶之余，他体内的寄生者金木岩忽然之间变成了蜈蚣，从他的耳朵里钻了出来。因为是虫子的样子，所以非常的让人感觉到害怕。只是罗热因为知道他的身份到底是什么，所以便并没有太过于惊慌，只是眼睁睁的看着他爬出来，甚至用手把他送了下来，放到自己的椅子上。这里是万界穿梭的入口，应该是这样没错了。”金木岩说道。蜈蚣的眼睛小心翼翼地看着周围，但是这里什么都没有，除了把我升到了空中之外，我看不到其他的任何东西。而且，在我旁边的这个星图，天蝎座到底是什么意思？它到底寓意着什么？你知道吗？”罗热问道。“天蝎座如果按照我的理解的话，它的寓意应该代表着掠夺。掠夺，没错，就是掠夺。在我原来的世界里，我曾经抽空看过几本星座书。”也对上面的星座注释有一定的了解，天蝎座的含义就是掠夺者，除此之外还有着其他解释，但是我只记住这一条。没想到你还有闲心看星座书，都是以前的事情了。曾经的我还看过一本描写的非常奇特的书，而且我也对那个作者爱慕有加。只可惜，可惜什么？可惜是他把我变成了这副样子，否则的话，我应该还只是一个普通人，只是一个高中生，默默无闻的上着学罢了。普通人有什么好的？要做就做不一般的人。现如今的世道，你如果没有什么能力，那么只会被别人踩在脚下。当一辈子的阶下囚，你难道想这样吗？当然不想，所以我最后意识到了世界的残酷，并且将自己的能力大幅提升。然而没想到人外有人，天外有天，我最终还是被迪奥他们给制裁了。现在你把迪奥给完全杀死，你也就是相当于破除了我的魔障。为了报答你的恩情，我愿意一辈子追随你，直到你死去。你倒是很聪明，我还有几年寿命就要死去了，届时不管怎么样，我都没有办法再号令你，你也可以获得自由。也未必如此。哦，大千世界无奇不有。在这成千上万数不胜数的世界里，你能够找到更多长生不老的办法，将你的巨人之力延续到千代，乃至万代，就看你敢不敢去做了。你的意思是让我去掠夺其他的世界，当一个恶人吗？你很聪明，这么快就领悟了掠夺的含义。没错，这正是你的父亲想告诉你的。你脑海中的记忆也已经标明了，你就是这样的人，你势必要给万界带来灾难。那我要不这么做呢？你会这么做的，迟早有一天，就算现在不是，以后也会是的。金木岩笃定道。看着自己手中的这只蜈蚣如此自信的样子，罗热想了很久。确实，如果平心而论的话，他的确想这么做。但是那是以前的他，现如今的他虽然仍然有这样的想法，但是却不会轻易的付出行动。倒不是犹豫，而是考虑的更仔细了一些。我也承认你说的都对，但是掠夺这件事我不能苟同。罗热说：“我不会夸口说自己是为了万界人民谋福祉，所以才去入侵别的世界。在我的字典里，入侵就是入侵，罪人就是罪人。我不会毫无底线，但也不会过分怯懦。”在拿到长生不死之力之后，我们会立即撤兵，不再袭扰他们。哈哈哈哈哈，我见过很多夸下海口的人，你是最轻松写意的。罗热和以前相比，现在的你多了一份虚伪，但这未必不是一件好事。说完，金木岩也懒得再争辩什么，当即爆碎成碎片，重新钻进了罗热的体内。他不相信有了力量的人会守住自己的本心，不去欺辱他人的人，他没见过，也不相信会有这样的人。罗热的眼中闪着火焰，他说道：“做到，这是认真的。”对他好的人，他会以礼相待；对他坏的人，他会将他毁灭。这就是他的原则。不管旁人如何评论，他都要这么做，并且心无旁骛。高高的宫殿里，有许多的侍女侍从在一个面容稚嫩的少年身旁。
。少年的手里端着美酒，而在他的旁边又放着各类吃食，那都是他在原来的世界所喜欢吃的东西。现在被他用这个世界的方法制作出来，虽说比不上原来世界的味道，但至少口味上有一丝相仿，有着一丝相仿，就足够他品味许久，让他怀念起想当初自己在自己那个世界里说经历过的事情。他本就不是这个世界的人，就算再怎么融入，获得再怎么尊贵的身份，他也觉得只是虚浮，没有什么存在感。虽说在整个朝廷之上，没有人对他说一个不字，也没有人敢对他肆意妄为，但也正是如此，他也没有什么值得交心的人。围在身边的都是宁臣，不会说太多忠言逆耳的话，只会进行一些谗言。那些谗言，莱利安听的脑子都要炸掉了。千篇一律，毫无新意可言。这也使得那些小人们得不遗余力地创造出新的谗言来讨好这位君王。作为这个世界的主导力量，莱利安虽说不准备向外界扩展，但是在这里，他也找不到自己存在的任何意义。这样的话。他会觉得自己活着没有什么意思。如果在以前世界的话，他倒是还有可能去认真学习，谈一场早恋，或者在高考中拿到一个不错的成绩，继而上一个好的大学。只可惜斩赤红之瞳，世界里没有高考这一说，里面的人从生下来就注定了自己的阶级，不会再有翻身这一说。你是王公贵族，那你就一直都是王公贵族，除非君王降怒，否则你是不会受到任何地位的威胁的。而你是一个平白无故的普通人，没有什么身份，甚至比一些人还要低贱一些。你想跳出这个身份？那么就必须要经历过一些非常的手段，比如参加国家之间的战争，在战场上杀下许多人，只有这样才能够获得认可，才有可能会被君王赏识。没错，这一切的一切都需要由君王进行定夺。君王就是这个世界的最顶端，是号令者，是无法忤逆的存在。莱利安身为这个号令者，其实并不觉得有什么好的。为了这个王位，他下面的人征伐不断，甚至兄弟相残，姐妹相杀。想当初的夜袭组织，也曾一度想要将他们认可的人送上这个王位，但那些起义军们。最终也还是沦为了暴虐。塔兹米是莱利安的好友，起初的他们一起生活非常的无忧无虑，但直到最后，他发现，就算是起义军送上来的君王，最后有注定会变成一个荒淫无道的家伙。虽然说他不会做出什么残忍的事情了，但因为自己的庸碌，所以导致各个国家对他们这个国家起了歹念，想要将他完全分割。为了终结这样分裂的乱世，莱利安选择自己当君王，把原来的那个君王给杀死。通过铁血手段，他最终使得各路诸侯大臣对他俯首称臣，不敢造次，国家也恢复了长治久安。然而，他也因此结下了塔兹米这个仇人，两个人反目成仇。塔兹米觉得莱利安就和像当初的大臣一样，极其的暴虐不堪，而且淫乱奢靡，不配当这个君王。就连他所制定的那些铁血政策和手段，都被他认为是残酷无道，没有道义可言。对此，莱利安想要解释，但是却不被认同，最终还是放走了塔兹米，使他在北方集结起起义军，攻杀进王都。为了平民心，将起义军镇压下去，使得百姓安居乐业。莱利安只得下令将塔兹米给捉住。并且从外面的世界请来了元首迪奥，将肉芽植入进了塔兹米的脑中。只是他没想到，塔兹米最终还是脱离了肉芽的控制，并且酝酿出了如此巨大的一个计划。都怪他一时没有狠下心来，将这位昔日的老友给斩首示众。现如今，在等了迪奥很长时间都没有等到之后，莱利安翻看世界的影像，最终才发现迪奥已经被塔兹米的儿子罗热艾卡姆给消灭掉。深感为时已晚的他，确实后悔莫及。如果当初把你小子杀掉该多好！这样的话，你就不会再让这个国家蒙受灾难了。他又看了看罗热的生平，以及他的所作所为，每看一个都会让他感觉到分外的苦恼。这是一个从什么样的世界生长起来的家伙、啊？从小就被仇恨和鲜血浇筑，最终成为了一个杀人不眨眼的魔头，发动了地名，使得一整个国家完全倾覆。他莱利安费尽千辛万苦，才使得自己手中的这个国家没有分裂，百姓安居乐业。这个家伙居然仅仅凭借自己的仇恨，就将一整个国家的人全部吞噬殆尽，实在是太让人感觉到寒心了。大人，您是要除掉这个家伙吗？莱利安听到声音，转过头看了过去，发现是一位侍女在说话。他看到自己的王如此忧心忡忡，便想上来多嘴一句，要是正好说中了君王的心意，没准之后荣华富贵。然而莱利安却十分反感这样的行为。我脑中所想之事，你们这些世界的土著怎么会了解？来来来，你过来。莱利安招手，让那个侍女凑近。侍女觉得自己荣华富贵的时候到了，便兴奋地走了过去，想听听自己的王到底会说什么。然而莱利安却一把掐住了他的喉咙，并命令他不得抵抗。侍女害怕极了，在死亡的边缘，她已经顾不上命令。但是每当她挣扎一分，莱利安的时候就更用力一分。望猜君亦是死罪，难道你以前不知道吗？莱利安说着，用力掐死。手里的侍女将他的尸体丢在一旁，周围的侍女全都吓疯了，疯狂地跑过来，跪在莱利安的面前磕头谢罪。以后谁再胆敢乱猜我的心意，就是谋反。下场必是五马分尸，株连九族。莱利安喊道，大手一挥，便要回到后宫，但他知道。那个侍女是很聪明的，一眼就看出了自己所想之事。然而，她最反感的就是被人给看穿了，不仅仅是反感，甚至是极度厌恶。
，帕拉迪岛。欧良果鹏是第一个离开建筑工地的。虽然说他是整个帕拉迪岛建设的总工程师，但是因为他的心中还是怀揣着他当初未能完成的那个梦想，所以他一直放不下自己想要达成的那些事情，想要完成的那个设计。在这座岛上建设铁轨，设计一些其他的大型工程，虽然说同样很伟大，但那并不是他所想要的。他想要的是将自己毕生的心血全部完成。虽然说他的那个想法过程全都留在了他家里的地下室里，而且那个地下室现在已经被摧毁过。他曾经出过国，并且在自己原来的故乡查看过那个地下室的情况，发现他已经残破不堪，被许许多多的人给践踏过，早已经不复当初模样。于是，欧良果鹏回到了帕拉迪岛，想要在这座岛上实现自己的梦想，因为他在这座岛上发现能够远离战争的地方只有这里，只有在这里他才能够静心完成自己的实验，不必再被其他人所打扰。只是为这座岛进行建设的工程事业，使他感觉到非常的烦躁，并不是因为他不想帮助墙内的人，而是他觉得自己没什么时间了。岛内的建设一件接着一件，几乎没有让他歇息的时间。岛上的领导人也很聪明，知道他有着岛内所没有的技术，所以想让他把自己全部的东西都掏出来，好让他一生为岛兢兢业业。这倒也是一件能够付之为一生的事业。但是欧良果鹏不想这样，他并不喜欢被这么对待。从小到大，但凡是有人要强迫他做任何事情，他都会感觉到烦躁。并且郁郁寡欢，一是他没有能力反抗，二是他觉得这个世界对他太过于残酷，使他没有空闲时间来完成自己的事情。好在现在岛内一日比一日强盛，他也不必再继续监督这些工程，谨防他们出现什么差错了。为了能够让岛内的工程不至于在他离开之后立刻陷入停顿，所以他从很早以前就训练了很多徒弟，学习他的技术，将他们发扬光大。他告诉他们，要他们一传十，十传百，最后把技术弄到教科书上去，让所有人都明白。那些世界上引以为傲的机械究竟是如何去做的？现如今，他的想法也的确成功了。徒弟们很努力，并且在学习新知识的时候如饥似渴，很快就掌握了他全部的技巧和经验。他感觉到万分欣喜，因为他终于有时间可以完成自己的心血了。等到自己的徒弟完全接手自己的工作之后，他便告老还乡，回到了自己的国家。但是他却没有想到的是，在自己的国家，他受到了非人的对待。那些人虽然和他是一个种族，但是并不认可他，觉得他为世界做了很多坏事。帮助那个恶魔的国家强盛起来了。莱布西国的总统将他关入监狱，最后想要他凌迟处死，以最惨的刑罚死于最惨的痛苦之中。好在他为之拼命建设了许久的帕拉迪岛并没有放弃他。埃尔迪亚国第一时间就向莱布西国发出通告，要求他立即释放欧良果鹏。迫于地名的压力，他们选择了妥协，并最终将他给送还了回去。从那以后，欧良果鹏就再也没有想过回到自己的国家。对于自己的故乡，他不再有任何的怀念，因为他觉得那些人都已经疯魔了，觉得自己是全世界的罪人。那么既然如此，他就干脆把这个罪人做到底，要为这个国家献出他最为强大的技术和心血，把他毕生所未能完成的产品研究出来。因此，他叩响了岛内真正的王罗热的的房间，并把自己的想法告诉了他。罗热本来对这个人并不在意，不知道他到底有什么样的技术，但是听他讲完自己的产品构想之后，他立刻就起了兴趣，因为那个东西它并不是一般的东西。依照欧良果鹏所说，那个东西有着非凡的能力，可以将一个不能飞的物种飞到天上去，也可以将不能游泳的物种潜入海底去。想来想去，罗热觉得用一个名字来形容它比较合适——机械核心。通过机械的力量实现物种的强大。如果要是别人，可能对这个发明没有什么兴趣，觉得不过如此而已。但是罗热觉得这非常的难得。首先，他对这种机械类的东西就非常感兴趣。想当初调查兵团给他立体机动装置的时候，他就兴奋了好长一段时间，并惊叹于人类的心血与结晶。现在看来，这个有智慧的工匠就是人类的智慧精英。于是，罗热给他分了一间实验室，用来专门研究这个东西。并且给他配备了很多助手辅佐，因为有了知识和资金，欧良果鹏的实验变得越来越快，进度也超乎寻常。他以极快的速度赶超了原本的研究进度，很快，那个东西终于制造完成了。欧良果鹏能够预先感知到，这个东西将会给社会带来巨大的变革，不管是从经济还是其他的方面，就算是把它用作战争上，也是一个非常恐怖的武器。这样的东西一直留存在他的脑海中，只是他一直没有办法将它完全制造出来。在制造出这件东西之后，会产生什么样的后果？他完全没有想过，只是他觉得，如果自己一生没有什么能够拿得出手的东西，那么他就不配做一个科学家和工程师。现在这个机械核心成功出世了，并且已经达到了完全形态。经过多次实验之后，他能够将所有残疾人全部消除掉，赐予他们普通人所能够接受的价格的一只，使他们重新回归到正常的生活当中去。在接下来的一段时间内，他将这个东西的研究成果分享到世界论坛当中去，结果引起了全世界的轩然大波，所有国家都开始争相向他献媚，想要将他挖走。但是他没想到的是。欧良果鹏居然会言辞拒绝，甚至就连他的母亲国也被他毫不留情的婉拒。在我最绝望无助的时候，是帕拉迪岛的埃尔迪亚国重新给了我生存下去的希望。我为他们这个国家建设了很多事业，也完成了许多研究与实验。这个东西本就是因为有他们才能够脱胎而出的。
与我毫无关系。如果你们想要，那么就去向罗热讨要吧。”他说着，深藏功与名。他们哪敢向罗热讨要机械核心？就算那个东西能够给世界带来肉眼可见的经济发展和军事实力的增强，他们也绝对没有那个胆量敢去向他讨要。不被他们轰出来已经是最好的事情了。他们现在是听到罗热的名字就感觉到害怕，畏惧三分，巴不得埃尔迪亚国和罗热。能够从这个世界上完全抹除掉，可是没办法，他们的实力加起来都没有办法超越巨人。曾经的他们还有胆量能和巨人进行抗衡，用反巨人大炮将巨人轰得七零八落。可是现在呢？这些大炮就连他们也能够轻易的制造出来，并且在精度上丝毫不亚于他们，甚至还比他们更加先进。在这种情况下向他们挑战，简直就是送死。所以，世界各地的国家们在机械核心的问题上就此晋升，不再多言。然而，并不是所有人都那么知趣的，也不是所有人都那么有脑子的。就算他们知道罗热不给，但是依然也发出了强烈的抨击宣言，想要让罗热献出机械核心，让世界上的所有人都享受到这个福利。简而言之，就是造福全人类。为此，罗热觉得非常可笑。东西是他花钱给欧良果鹏让他制造出来的，现在又想要私吞他的这项技术，并且一毛钱都不想花，哪有这种好事情？不过，对于这个世界上贪婪的人类，他已经不想再多说什么了。这些家伙们都是只敢在背地里散布这种言论。明面上都是一副趋炎附会的丑陋嘴脸，在面对他这个强权国家，没有任何一个人说站出来对他反抗。此时的他们全都变成了阴险小人，只会在背地里耍诈。罗热明白，如果不是因为内里，他现在已经被这些小国们给算计到了。只可惜他们遇上了的是这个足智多谋的人，内里不会给他们任何的可乘之机，就连他们稍微想起一些歹念，都会被内里以极其霸道的手段给隔除掉。世界相安无事，有内里一半的功劳，剩下的一半是罗热的，并且因为这样。罗热也不必再担心这个世界上的任何事情。他现在心中所想的是如何征服万界，将其他世界的人一并纳入到他的版图当中去。虽说不是掠夺，但是他只是想消灭所有可能的潜在敌人，不让这个世界的所有美好事物遭到破坏。在此之前，他就是要首先和那个藏在迪奥身后的家伙进行作战。他知道，迪奥死后，这个家伙一定不会善罢甘休，总会想办法接近他，并且将他除掉的。现在还不接近他，很显然有两种情况：一种是没有意识到。一种就是觉得自己的能力和他打起来还有一些不足。罗热觉得第一种没有意识到是不可能的。迪奥已经死了很多天了，如果他知道的话，肯定会即刻出击，不会给他任何喘息的机会。并且，如果他的实力真的很强的话，那么他是没有任何喘息的机会的。至少罗热不会给敌人这个机会。然而，现在他依然完好无损地活在这个世界上，并且没有受到任何的攻击，也没有收到任何想要攻击他的预兆。罗热不敢说自己很强，但是就此一点来看，他至少不会输得太惨。在那个迪奥身后的家伙眼中。他很可能也是一个棘手的家伙，杀死迪奥很有可能是给了他的元气一击重任。但罗热知道，战斗迟早都会开始的，他也迟早会上战场和他进行厮杀。在此之前，做好十足的准备才是重中之重。机械核心是一个非常好的东西，它可以将一个人变成一个上天入地、无所不能的超人。为此，罗热想着，如果能够用这个机械核心把他手里的所有巨人全部变成超级巨人，这样的话，是否能够增强自己的力量呢？想到这里，他便着手进行安排，让欧良果鹏对机械核心进行批量生产，使他能够给他的所有巨人配备上，并在全国号召，组织所有的巨人志愿者。在自己的通道中，他又对尤米尔许下诺言：只要将其他的世界威胁全部抹除，那么就给他自由。虽然尤米尔并不是想要自由，但是主人都这么说了，他就一定会照做，并且无怨无悔。怪诞虫是一个没有意识、只知道繁衍的物种，本质上是一个工具。被罗热使用之后，这个工具开始变得趁手起来。罗热用它治理国家，平定乱世。还用他制造出许许多多的巨人，用以攻袭万界。趁着那个潜在的敌人还未现身，罗热已经将自己的巨人武装得非常完美了。他手里的那些巨人，上天入地无所不能，可以用机械核心为自己的巨人制造出一对机械翅膀，也可以附着在他们身上，使他们变成钢铁巨人，并且可以潜水入地，无所不能。巨人兵团如此的改变，让世界感觉到非常的恐惧。他们再也不敢在背地里说罗热的坏话，生怕哪一天数万头超级巨人从他们的天空中降落，将他们砸个稀巴烂。可是尽管如此。罗热依然觉得不够强大。如果说自己的敌人比这还要强大万分，该怎么办呢？他不打无准备的仗，所以他决心将巨人之力这个世界之源发挥到最强大的程度。他想找回超大型巨人和车力巨人。上一任的超大型巨人贝尔托特和上一任的车力巨人皮克·芬格尔都死在他的手里。根据巨人的诅咒，这两只巨人会出现在新出生的埃尔迪亚人身上。此时的他们应该还是儿童。罗热不想就现在把他们吃掉，但是至少得把他们给找到。不能让他们落入到世界上其他的国家手中，成为他的一个把柄。只是他没有想到，就在自己想要寻找的那一刻，这两个巨人忽然之间就出现了，并且已经成了最坏的一个结果。他们落入到了一个敌对国的手中，并且那个国家极其谨慎，不管罗热如何试探，都始终不愿意将他们献出来，亦或是用于战争。
，那个国家的名字叫做克洛斯国。罗热曾经翻看过这个国家的历史，发现他在以前就没有过对外进行侵略扩张的历史，而且因为对自己的领友都非常的友好，所以他们在国际上的口碑一直都是居高不下，甚至在一些重大的国际事件当中，都充当着最为客观的仲裁国的身份。在周边的国家发起战争的时候，也会提前通知这个国家，使其做好预防措施，不至于被战火波及。如此德才兼备的国家被全世界所推崇。几乎没有任何一个敌人，除了埃尔迪亚国。埃尔迪亚国是全世界的敌人，这是毋庸置疑的。他们至今除了逐利而来的西兹尔国，没有任何的盟友。但却也正是因为巨人，所以他们有了能够摧毁全世界的能力。只要罗热一声令下，那么全世界的人都会毁于一旦，被巨人踩死。世界的命运捆绑在罗热的良心上面。但凡哪天罗热一声令下，将自己的良心全部推翻，那么全世界都会被巨人给踩踏崩坏。也正是因为如此。克洛斯国不想把自己手中的超大型巨人和车力巨人献出来，交给实力最为强大的埃尔迪亚国。这两个巨人出现在如此偏僻的一个国家，使得罗热感觉到非常的好奇。但是等到他最后查明了原因之后，发现也不足为怪。超大型巨人和车力巨人原本就应该只出生在马来和埃尔迪亚国，但是在马来崩坏之后，许许多多被囚禁在马来的埃尔迪亚人被一些人肆意绑架，如同贩卖奴隶一样的将他们卖到了世界各国。克洛斯国正是因为觉察到罗热将对世界造成严重威胁。所以才将所有的埃尔迪亚奴隶买到自己的国家内，给了他们正式的居民身份。又因为在这个国家能够过上富足的生活，所以他们对原本的埃尔迪亚国并没有任何的感情，也不会想要逃到那个属于他们的故乡。在这里，他们拥有着常人所不能达到的特权，而且也能做到很多他们平生想都不敢想的事情。克洛斯国的总统对他们非常好，每次在遇到他们受到屈辱的事件之时，都会第一时间来替他们做主。他们觉得在这个国家才能够享受到真正的自由。或许也正是因为这种情绪。所以，超大型巨人和车力巨人选择了这个地方出生，就像是故意和始祖巨人作对一样的。他们从生下来就不愿意服从始祖的统治，这一点罗热也曾了解过。在以往的马来，还有巨人战士的时候，就有过许许多多次巨人因为某些过失而导致死亡。在那个时候，就有很多的马来人感觉到非常的害怕，觉得这些巨人有可能会出生在埃尔迪亚国。但是令他们感觉到疑惑的是，不管有多少次过失死亡，最后那个巨人始终都会出现在马来。这在他们看来，正是因为这些巨人选择的结果，也更使得他们坚信，只有马来才能够率领世界走向真正的富强。超大型巨人和车力巨人现在出生在这个偏僻的国家，一样也是如此。虽然现在的他们还只是寄生在婴儿的身上，但是等到婴儿长大成人之后，他们的力量就最终会用在复仇始祖的身上。罗热不会给他们这个机会，但是眼下他却遇到了，就算身为始祖，也根本没有办法做到的事情。他以地名为威胁，向克洛斯国发布通告，让他们交出超大型巨人和车力巨人。然而却遭到了无视。这个国家的人非常聪明，他们知道罗热没有办法对存活在其他人身上的巨人进行指挥，于是便也发布通告告诉罗热：“如你有能力的话，那么这个巨人肯定不会到现在还在我的手中，而且还被我们好好的保管着。很显然，你没有这个能力，所以这个巨人我们会一直藏匿。就算你把我们的国家全部摧毁，他们也会被秘密遣送到其他的国家，就这样一直保存，万事不休。”发布完这个通道之后，他们非常的骄傲。觉得自己终于有能力能够拴住这个恶魔的鼻子，牵着他走了。然而，罗热接下来的话却让他们惶恐不已。你们说的的确没错，虽然身为始祖巨人，但是我却没有办法对这两个巨人下指令。他们依然可以通过自己的通道传送自己的血肉。我若是想要他们无法使出力量，就必须完全摧毁巨人之力。但是，如果说我不在乎呢？你们想要把他们藏到世界各地，那么就藏吧。我会带着上千头超大型巨人去找他们，直到世界的尽头，把他们找出来为止。赤裸裸的威慑。世界上的所有国家都感觉到了恐惧，他们不想马来的悲剧再重复到他们的身上，于是纷纷劝克洛斯国将这两个巨人送还给罗热。然而，那个国家的人却是如此的有魄力，就算罗热用地名相威胁，他们也还是没有丝毫的动摇，抱着破釜沉舟的信念。他们对着罗热说道：“我们绝不会把这两个巨人给你的。如果你想要摧毁全世界的话，那么就来吧。”说完，他们就开始积极备战。然而，令他们没有想到的是，就在他们发布完这则通告的第二天。全世界几乎所有的国家都和克洛斯国划清了界限，宣誓要和他斗争到底，不想把祸水引到自己的国家里来。看到这种情况，罗热反而笑了。果然，在世界上，伟人只能有一个，不会再有第二个。看着世界上其他大国的丑陋嘴脸，罗热十分嫌弃，反而有些钦佩克洛斯国。当然，他不会的名全世界，将所有的人全部杀死。这样的话，没有任何意义，是开历史的倒车。他本来想的就是通过吞吃这两个巨人的力量，增强世界之源的能力，并以此来保护全世界。所以绝对不会用巨人将这个世界完全摧毁。见到克洛斯国已死明志的样子，罗热觉得这件事还需要找出一个更加稳妥的方式。但是敌人不会给他再多的时间了。就在他思考的那一段时间内，莱利安开启了全面通道，将自己庞大的军团全部召唤至巨人世界。那一天，人们回想起了。
被穿越者支配的恐惧。在一个风平浪静的下午，所有人都在正常的过着自己的生活。然而，就在那一刹那，几乎是地动山摇一般，世界各地都如开天辟地一般震响，赫然出现了囊括天地的巨大黑洞。在黑洞中，有着数不胜数的璀璨星辰。因为不知道那是什么东西，所以好奇的人们在第一时间选择围观，甚至有人试图穿越过去。然而，就在他们身体进入到那黑洞的一刹那，他们从世界上存活过的痕迹就此被完全抹除，没有任何人在知道关于他们的任何消息，以及他曾经进入过这个黑洞的事实。开天辟地的黑洞对所有人类来说一直都是未知的，不管进去多少个以身试险的人，最终都会被大众所遗忘。唯一没有忘的人只有一个，那就是罗热以及所有受到罗热庇护的埃尔迪亚人。帕拉迪岛也出现了一个巨大的黑洞，并且和世界各地的所有黑洞一样，囊括天地。他矗立在那里，就好像将世界的另一半完全吞吃了一样。源源不断地散发出危险的气息。罗热坐在自己的王座上，静静地看着这一幕，心中想着很多事情。终于来了，他喃喃自语：“他早就知道会出现这么一天，也早就做好了心理准备。只是他没想到，这一天居然来得如此之迟。”王座上的他遥望着宫廷远处的黑洞，迫切地想要知道，在黑洞的那一边究竟是谁在操控着这一切。西斯特利亚身为女王，在发现这个事情的时候，第一时间就想到来询问罗热。但是在他来到宫殿，看到王座上镇定自若的罗热之时，便明白这一切都在夫君的预料之中。告诉我，我能够做些什么？西斯特利亚很懂事，他明白眼下不是在给罗热添加忧愁的时刻，而是要替他分忧的时刻。看着妻子绝美的面孔以及坚毅的眼神，罗热站起身拥抱了他。如果我死了，那么请把我们的孩子生下来，他将代替我继续和敌人战斗，至死不渝。他说着，最后摸了摸西斯特利亚细嫩的脸颊，走向了黑洞。泪水从西斯特利亚的眼眶涌出，他拼命地跑向罗热。从背后将他抱住，不，不，你别走！他红着眼睛，紧紧抱着自己的丈夫，感觉世界都要离他而去。然而，罗热还是解开了他的双手，并温和地说了一句话，就像他对西斯特利亚从一至终的安抚：“相信我。”罗热微笑道。离开他，罗热默然，从怀里抽出了一把老式匕首，那是他曾经从马来国带出来的匕首，他一直陪伴着他，直到现在，他也没有丢弃，因为那是他反抗的象征，是他绝对不能够放弃的信念。刷。刀刃划破手心，鲜血流了出来，飘舞在空中，身体周围激荡出黄色的闪电。为什么？你的力量减弱了一分？你做了什么？金木岩在罗热的体内质问道。我把禁忌的巨人留给了我的儿子。如果是那个巨人留下，人类必定会赢。但是你有可能会因为这缺少了这个巨人而导致战斗失败啊！金木岩大喊，十分不解。然而罗热却自信的笑笑。从小到大，你见我输过吗？说完，始祖巨人的力量便灌注在了他的身上。随着一声惊天动地的怒吼，恶之战铠巨翼震动翅膀，翱翔天际。此时此刻，在巨人空间里，尤米尔看着面前繁盛的通道树，双手合十，为自己的主人祈祷着。终于，在帕拉迪岛的黑洞中，一个体型瘦小的少年走了出来，漫不经心地看着面前简陋的世界，脸上露出一丝不屑的表情，既不屑又感觉非常的耻辱。本来他是没打算亲自来光顾这个世界的，只是想让迪奥这个狗腿将这个世界的世界之源完全收入囊中。然而，让他没有想到的是。迪奥这家伙居然被这个世界的土著给杀死了。果然，土著是有可能会败给土著的吗？莱利安讥讽道，略微抬起手，在自己的面前虚空画出符箓，号令身后的军团现身，联盟听我召唤，十万英雄现身。于是，世界混乱起来，大地震颤起来，山岳崩毁，河水断流。一个巨大的生物出现在了莱利安的身后，他一步一个脚印，一步签到裂纹，一挥巨手，寰宇为之震步，大海无量，深海泰坦扛着自己的武器。一只巨大的船锚站直了自己巨大的身体，并把沉重的船锚砸在地面上。嘣！地面被船锚深深地砸了进去，留下了一个巨大的锚印。莱利安仰头看了他一眼，略微点头。紧接着，几分钟后，又一个巨大的生物出现，其大小比深海泰坦还要大上一倍。加里奥谨遵你的号令，召唤师，是时候重拳出击了。一尊庞然巨大的石像轰然出现，落在地上的时候，连泰坦都差点受到波及。但又在几分钟后。一个更更巨大的英雄出现在了加里奥的身后，他缓缓从黑洞中走出，并且瞥视了自己面前的这个紧紧踩到他膝盖处的加里奥。容颜巨兽莫菲特，莱利安轻轻念出他的名字。莫菲特微微颔首，带起劲风阵阵。你想要所知的世界毁灭，是吗？召唤师，一声隆然闷响，虚空恐惧。科加斯出现，并把自己的巨口对着容颜巨兽比了比，确认能把他一口吞吃掉之后，满意的点了点头。但就在他以为自己已经主宰世界的时候，忽然间，他感觉到了一股更为强大、更为恐怖的力量出现在他的身后。一时之间，他仿佛变成一只小虫，浑身颤抖不已。难道召唤师，你把那个家伙给……没错。莱利安转过身，看向黑洞的最深处，最为庞大的那个家伙
，他的身体根本没有办法穿过这小小的黑洞来到这个世界，所以只能待在万界空间中，默默地用自己的爪子抚摸整个巨人世界。世界在这一刻仿佛跌入低谷。人类自从诞生之初，就从来没有见到过这样的景象，没见到过这样巨大的生物矗立在天地之间。法天象地是形容他们的最好的形容词，但是尽管如此，他们也还是觉得这把他们比喻的过于渺小了。在那一天。他们在世界各地都看到了来自黑洞中的巨大生物，他们纵横在天地之间，没有任何障碍物能够阻拦住他们。但也并不是所有从黑洞中走出来的物种都是那么的大，有些生物就比较渺小，它们长得非常奇怪，像是一些小猫小狗，只是拥有人类的智慧，并且还会说人类的语言。从黑洞中走出来的时候，他们并没有显得过于惊讶，很显然是有备而来。在人们问他们为什么要来到这个世界上时，他们所给出的答案只有一个：为了联盟的召唤。联盟？什么联盟？人类没有办法问清楚。这到底是怎么一回事？他们甚至根本无法和他们进行有效的沟通。那些生物自打从黑洞中走出来的时候，就对着周围进行一番打量。虽然人类也对他们进行各种各样的观察，但是无论他们怎么看，都只会觉得这些人奇奇怪怪。有的像正常人一样，但有的却是长相非常奇怪。不仅有长着狗头的人，而且还有着长得像鳄鱼的人。那些家伙们身体都非常的巨大，只是相比于帕拉迪岛上的巨型怪物们，他们也还是显得过于渺小。直到有个物种像是失控一般的。从黑洞中出来之时，就对周围立即展开杀戮。他称呼自己为暗翼剑魔，并且手里拿着一把巨大的剑，身体也是无比庞大，能够将一座山脉劈成碎片。在遇到如此恐怖的生物时，人类束手无措，只能眼睁睁地看着他们把自己的家园劈得七零八落，毁于一旦，大火连片，在各个国家燃烧起来。就在这个时候，莱利安终于将所有的英雄召唤齐全。虽然只是英雄联盟中的一部分英雄，但是就算是这些英雄，也足够让巨人世界喝上一壶的了。果然，召唤师的身份没有白弄。莱利安心想，自己一声令下，便让所有的英雄对周围的事物展开攻击，就像是从出生就写就在记忆里的一样。他们见到建筑物会进行拆除，见到人类会进行杀戮，毫无善恶可言。他们更像是一个个被利用的工具，没有任何的思想和智慧。英雄联盟军团大举入侵巨人世界，罗热化身巨人，飞在天空中，看着眼前的这一幕，脑海中浮想联翩。他知道，这些东西可能全都是来自于其他的世界，并不归属于那个人的管理。只是现在被他所掌控罢了。如果能够恢复他们的神智，没准会使他们进行退军，从黑洞中原路返回呢。罗热想到这里，就想去擒贼先擒王。他要把那个召唤出这些东西的家伙给揪出来杀死，否则的话，巨人世界就将会变成人间地狱。这些巨大的怪物以及这些奇奇怪怪的物种，会将这个世界完全摧毁。罗热虽然有能力将这个世界完全摧毁，但是直到现在都没有舍得，为的就是教化世界上的人类，让他们明白欺压和侮辱不是和平的道路，互相尊重才是真正的生存之道。现在他这个道理还没有讲明白，突然之间就出现了这么多的奇怪的家伙，要将这一切全部化为乌有。罗热第一个不答应，但是他也没办法。如果说依依和这些巨人进行较量的话，那么他估计没有时间再把那个家伙给揪出来了。既然如此的话，那么就必须启动巨人军团了。罗热如此想着，开始将通道术的传输的速率开发到极致，将巨人的力量赋予在所有的埃尔迪亚人身上，只要他们想，就可以立马变成巨人进行反击。此时此刻。所有的埃尔迪亚人在听到来自首领的呼唤时，纷纷激动万分，选择响应号召，纵身变成巨人。罗热也在这一刻发出了地名宣言，警告全体埃尔迪亚民：我们的世界遭受到了外星不明生物的侵袭。如果想要保护自己的家园，那么就必须站出来，将他们赶出去。所以，请使用我给予的力量，请跟从我，把他们杀死。如若不然，你们将会再次沦为家畜奴隶，被残忍无道的对待。记住，你们不是家畜，也不是奴隶，你们是我最骄傲的子民和士兵。请跟我来。让我们向着万界进军，我们要让所有未知的势力对我们敬慕有加，不敢说三道四。我们要成为万界的霸主，主宰所有的一切。说完，地名发动，所有的埃尔迪亚人全部变身巨人。他们因为享受到了最高级的巨人力量，所以在变身的时候，没有一个是畸形，所有人都成为了最为强大和具有破坏力的超大型巨人。迈着缓慢的步伐，他们向前走着，和那些巨大生物进行战斗。但是，因为他们动作比较迟缓，所以受到了非常大的打击。那些巨大生物的移动速度比他们还要快上几分。罗热见状，非常的疑惑。倒是很快，金木岩就回答他了这个疑问：巨人的力量只是由于巨人通道的最大化传输而导致的体型巨大化，本身并没有什么特殊能力的加持。罗热，如果你想让他们变得更快速的话，那么就必须将自己体内的其他巨人的力量献出来，充当祭品，献给怪诞虫，因为这是他的四肢，没有了它，他们根本不会进化到最完全。听了这话，罗热感觉到非常的无语。有这种事情，你不早说。如果你要是早点告诉我，那么我从一开始就会把巨人分给他们了。不是不想告诉你，而是不能告诉你。我就知道，你在知道这个事情的第一时间，一定会把自己体内的所有力量全部奉献出去的。但是我要告诉你的是
这些巨人是延续你生命的巨人，如果你将他们献出去，那么你也不会存活于这个世界，你将面临的是死亡。和整个巨人军团相比，我觉得还是你最有价值，所以这件事情你必须要慎重考虑。听到这话，罗热犹豫了，会死吗？他难道望向远方？巨人世界已经被摧残的快要崩坏，地球上的死亡人数直线上升，不仅仅是人类，甚至连一些地面上的生物都受到了波及，整个生态圈都遭到了极大的破坏。如果再任由他们在这个地方撒野的话，那么这个星球很可能最终会沦为一片废墟。而要等到新生命出现时，那么不知道会在哪一年。罗热不会等到这种文明大洗牌情况的发生，他不想让微生物来倾诉他的价值。就算会死又怎样？罗热觉得，如果自己的军团没有什么力量，仅靠自己一个人的话，又能做得到什么呢？他很早以前就觉得世界上的其他人都是蠢货，只有他一个人是最聪明。虽说非常的自负，但是事实貌似也的确如此。在他从小到大做的所有事情当中，他总是最冷静、最冷酷的一个。不管是做什么事情，他都会绝对利益化，把他们放在利益的天平上进行反复比较之后，最终得出一个极有可能会颠覆人性的决定。但事实证明，那样的确有效。可是又怎样呢？人类之所以为人，不就是因为拥有人性吗？罗热知道，如果自己不舍得献身的话，那么世界极有可能会在这一刻分崩离析。看着世界各地燃起的火焰，以及各种哭喊的惨叫声，罗热最终下定了决心。将巨人分出去，首先分离出去的是女巨人。这个巨人具有柔韧性的能力，可以平衡其他巨人的力量。有了这个能力的加成，巨人军团的速度就会变得更快。事实也果然如此。巨人们在得到这个力量的同时，身上的速度变得更快，甚至就连对方也没有办法再对他们进行压制。那是一片庞然大物之间的战斗。有了速度优势的巨人军团，在战斗方面遥遥领先于那些笨拙的家伙，但还是不够快，并且杀伤力也不够足。仅凭肉身的话。他们根本没有办法和对方抗衡，为此，罗热又分出了凯之巨人和恶之巨人。恶之巨人是所有巨人当中速度最快的一个，而凯之巨人是所有巨人当中外壳最为坚硬的一个。有了这两个力量的加持，巨人军团的攻击力和防御力就得到了大幅提升。但是，罗热也在随着这三个巨人之力抽离的那一刻变得虚弱不堪，整个人像是被抽走了三分的灵魂。可就算如此，巨人军团也还是被许许多多的陷阱制裁住，没有办法打出有效的伤害，除非对方没有什么限制性的能力。然而，英雄联盟的英雄中有很多都具有这样限制性的能力，将他们钉死在地面上，慢慢的消磨他的铠甲，将他们折磨致死。见状，罗热最终分离了自己的战锤巨人，给了巨人们武器，使他们能够创造出自己最为擅长的工具和武器，对敌人进行更加有效的攻击。终于，在有了武器的情况下，又有了巨大身高以及强大力量和铠甲，巨人军团开始大举向前进攻，杀得英雄联盟的英雄们节节败退，就连那些巨大的生物。熔岩巨兽和深海泰坦，乃至正义巨象、虚空恐惧都没有办法对这些东西进行有效打击。这些巨人们实在是太快了，他的速度就好像是已经超越了所有的重力限制一样，貌似只要轻轻一跳就会立马飞向天空。但与此同时，罗热也已经变得衰老了许多，他的巨人形态显得相当的憔悴，坐在地面上，身上缓缓地长出了浓密的兽毛。这是野兽巨人的形态，他现在身上只有两个巨人，一个是兽之巨人，还有一个就是始祖巨人。始祖巨人负责指挥统御所有巨人，所以用掉了自己全部的精神力。罗热现在能够使用的只有一个兽之巨人，还有源自兽之巨人所衍生出的翅膀。只是这个翅膀现在只能拖着它在空中慢悠悠地飞着，没有办法变得更快。可是这样足够了，罗热在空中飞舞着，就能够看着自己的军团节节胜利，向着对方发起猛烈进攻。对方虽然攻势依然凶猛，但是在机械核心的庇护下，他们的攻击得到了有效化解。罗热在世界各地飞行着。他虽然说没有办法和下面的巨大生物进行一对一的单挑了，可是他的巨人却继承了他的意志，像一个个凶猛的战士一样和对方进行殊死搏斗。然而，莱利安不是傻子，他虽然在这些巨人们出现的那一刹那被他们所震惊，没有明白为什么他们会发展出这样和援助实力所不匹配的力量，但是在最后看到一个飞舞在空中一直不参战，只想着观看的巨人时，他就明白了，那个家伙就是始祖巨人，是这个世界的世界之源，只有把他杀死。才能够让这个世界重新回归到正常的轨迹，才可以把这个世界的世界之源全部窃取。于是他便召唤出了另一个生物，并用手指向了罗热。那个生物听令后，即刻便向罗热飞去，同时带动起天地间的昏暗。上吧，永恒梦魇！莱利安喊道。顿时天地昏暗，恐怖的狞笑声充斥在世界的每个角落。因为没有光的照射，所有人都不敢再轻举妄动，只有等着梦魇和罗热的战斗打完之后才能继续。因为将所有的巨人全部从体内剥离。所以，此时的罗热根本没有办法像之前那样有极强的战斗力，但是他也不会轻易的妥协。就在梦魇飞来的那一刹那，他立刻收了翅膀，纵身向下跃去，想要脱离对方的袭击。然而，梦魇的无言噩梦还是植入进了
罗热的脑海中给了他最绝望的噩梦。罗热中招，栽倒在地，整个人陷入昏沉当中，开始忍受无尽的折磨。在梦中，他发现自己回到了小时候，从床上坐起来的时候，外面下着雾蒙蒙的小雨。之前被猎狗吞吃的伙伴还在外面快乐的玩耍着，互相向对方的身上泼着雨水。罗热裹着被子，旁边是温暖的火炉。原来是梦吗？罗热心想，他从一开始。就只是做了一个很长很长的梦吗？意识变得消沉，他下意识走向奶奶的房间，打开门，凑到她的身旁。真抱歉，小罗热，没有办法给你做早餐了。真是的，又是下雨，每到下雨天，我的胸口就闷得不行。奶奶说着，咳出血来，用手帕捂住。一旁的罗热惊愕的睁大眼睛，他忽然记起来了，这是在翻越高墙之前。而奶奶之所以会染病，是因为马来人把重污染的工厂安置在埃尔迪亚收容区。当时翻墙有很大一部分的原因。是为了能在外面给奶奶买到最好的药，罗热，不要惹麻烦，更不要让别人看不起。从小到大，你都是一个要强的人，没有受过什么委屈，就算对方再怎么欺负你，你都会予以反击。可是啊，你知道吗？我为什么要让你不要去惹麻烦？因为凭借你的性格，一定会做出最出格的事情，比如把对方给杀死。罗热啊，世界上的事情并不是只要杀死对方就可以解决的。你那样，仅仅消灭了这个问题，自此之后会有更多的问题出现，到那个时候，你还要把他们一个都一个的杀死吗？在病床上，奶奶的声音是如此的衰弱与苍老，只是当时的罗热根本听不明白，他不知道奶奶的这句话到底是什么意思。现在他明白了，所谓的杀戮确实是解决问题的方式，但不是根除问题的方式。一昧的去杀死别人，最终所得到的只有无穷无尽的仇恨。可是这样的话，难道就让他们继续欺负自己吗？那样难道就是最好的结果吗？罗热摇头，就算是过了这么长的时间，他也觉得不应该是这样。轻轻给病床上的奶奶盖好被子。罗热走出了房间，打开门，他看着天空中雾蒙蒙的小雨沙沙的落下，叹了口气之后，还是走了出去。罗热，你到底在搞什么呀、啊？如果再不快一点的话，就没时间了。伙伴在叫着他。罗热点了点头，跟着他们一起走。他知道这个时候劝他们是根本没有任何用处的，他们不会听，也更不知道自己在几小时之后将会面临死亡。一路上，那个同伴都在向罗热保证，他们翻墙是专业的，一定不会被守卫给逮到，因为他们早就已经摸透了守卫的习惯。每到这个点，他们就会去一家酒馆胡吃海塞，玩忽职守。但是罗热知道，他们没想到的是，那一天的守卫刚好有些闹肚子，所以没有去吃东西。终于来到高墙的旁边，看着上面熟悉的电网，罗热明白自己真的回来了。但是他绝不会让自己的这些同伴就这样死掉。小心翼翼地看着四周，确保那两个守卫没有回来。罗热伸出手来，一马当先将高墙上的铁丝网绞断，并且一个接一个地拉住下面伙伴的手，把他们送出墙。掐算着时间，他看了看天色。果然在西北方向发现了那两个牵着猎狗走过来的马来哨兵，猎狗第一个闻到他们的味道，于是拽着那两个马来守卫急匆匆地赶了过来。不是吧？怎么在哪儿都能看到这些埃尔迪亚粪猪？真是他妈的晦气！他们怒骂道，举起枪来，想要将他们一个接一个的打死。同伴们纷纷被吓到失了神，不知道应该立即逃跑。身边的好朋友反应得很快，他立即劝告罗热赶快逃跑。而罗热知道，如果这次跑掉的话，那么他们全都会死在这里。于是他毅然决然地跳了下来。站在马来守卫的面前，怎么回事？你这家伙到底想干什么？猎狗的口中分泌着唾液，他呲出牙来，看向罗热，怒目而视。解开手中的绳索，猎狗突然就窜了过来，想要将罗热给撕咬个粉碎。然而就在他扑过来的那一刹那，罗热抬起腿，纵身一踢，便将那狗的脑袋给踢折，歪向一边，死了。混蛋，这家伙怎么有这么大的力气？马来人举起枪来，然而罗热却在他们举枪的那一刹那，立即冲了上去，把枪口向上一抬。两枪放空，趁势用捡来的尖锐石块将这两个守卫的喉管完全割裂。啊！守卫没想到自己居然会死在一个小孩子的手中，顿时呼吸急促，倒在地上，喉咙里不断涌出血来。没过多久就死去了。罗热，你杀人了！伙伴们没有见过这样的情景，顿时慌了神。罗热摆了摆手，他们早就该死。几个人一起七手八脚的把这些守卫埋在荒地里。他们战战兢兢的翻出墙外，终于用伪造的马来身份买了药。但等到回来之后，他们却发现铁丝网已经被修复，而里面已经出现了大量的军队巡逻。怎么办？我们没有办法再回去了，那就不回去。”罗热说道，用手划开了自己的手指，顿时鲜血喷涌。但是预想当中的巨人之力却根本没有出现，怎么回事？罗热感觉到疑惑，几乎是在一瞬间，他看到了一个鬼脸出现在天边。那张鬼脸很熟悉，使他忽然之间唤醒了所有的记忆。他顿时明白，这并不是他以为的真实世界，而是一场梦境。那个鬼脸正是那个该死的家伙。所召唤出的一个叫梦魇的混蛋，原来如此，居然是这样。罗热想着便要挣脱这个梦境，但是他无论怎么刺激自己都没有办法挣脱。
那张鬼脸仅仅只出现了一瞬间，便再也不会出现了。猛然间，罗热顿悟了，他已经落入了圈套，并且封存了他的所有力量。如果是以前所有巨人都在体内的话，他可能不会这么轻易的就被控制住。但是现在，他将自己的所有巨人全部分离的出去，变成了孱弱不堪的样子，所以能被别人给随意控制。但是，你以为我这样就会妥协吗？既然知道这里都是假的，你觉得我真的会在乎吗？况且，我已经拯救了我以前接下来只会是更好的结果，伙伴们不会死。而奶奶的病也会痊愈，这么想着，罗热便觉得一切都已经没有什么差错了。但是令他无论如何都没有想到的是，军队居然很快就抓到了他们，并且押送着他们去往了一个非常高的地方。他们被捆绑住手脚，蒙上眼睛。杀死马来人可是重罪，你们这帮小屁崽子一个个都该死。但是如果就这么让你们死掉的话，实在是太便宜你们了。所以全部现出原形吧。一名马来军官在他们的身后如此说道，拿掉了他们的眼罩，使得他们看清楚了自己所处的高墙。以及在高墙下面游荡的无垢巨人，不，不要啊！我不要变成巨人！同伴们哭喊着，他们痛哭流涕。然而，世纪还是注入了他们的体内。很快，他们就被踢了下去，并且伴随着闪耀的金光，变成了丑陋的无垢巨人。轮到罗热了，罗热瞥视着自己身旁的马来军官，伸出自己的胳膊。你信不信，变成巨人的一瞬间，我就可以把你给吃掉？呵，口出狂言。马来军官不屑道，粗暴的给罗热注入了世纪之后，便一脚把他狠狠的踢了下去。顿时金光大闪，罗热的身体燃烧了起来。必要的时候还得靠我啊！金木岩喊道。轰！忽然之间，罗热的身上流窜起了黑色的纹路，覆盖在他的全身，并且伴随着巨人脊髓液的效用，他立即化身为百米级的超大型黑色巨人，身上熊熊的燃起火焰。没想到你还在，罗热感激道。他现在真的是走投无路。金木岩大声笑道：“还记得我怎么说的吗？我会一直追随你，不离不弃。”哈哈，谢谢。罗热大笑，同时也兑现了自己的诺言，把高墙上的那个马来军官捏在手中，狠狠捏死之后，一把塞进口中吃掉。其他的马来军官纷纷感觉到恐惧，他们从来没有见到过这样的怪物，一瞬之间竟然不知道该如何是好。罗热趁势而为，将整面高墙全部拆掉，并且跨过海洋，准备去报复这个梦境中的马来国。他首先要把自己的奶奶从医院里救出来，不能让她受到波及。轰，轰，轰！巨大的脚步声响起，罗热缓缓地向前走去，身上燃起的火焰。使得他面目无法被其他人完全看清。马来军方立即调用所有的武器对抗火焰巨人，但是仍然无济于事。罗热径直地走向埃尔迪亚收容区的医院，然而就在掀开房子之后，他却并没有看到那个躺在病床上的奶奶。就在这时，在距离他很远的一个地方，许多士兵围了起来。在他们的正中央一座高台之上，有一个马来军官正在用手帕擦拭着手中的砍刀，而在他的旁边，有一个让他极为熟悉的人——他的奶奶。罗热，如果你想要救你的奶奶。那么就赶紧解除巨人化，跪在我的面前，否则的话，我将把他的头砍下来。”那名马来军官如此说道，脸上带着得意洋洋的笑容。奶奶因为身染重病，所以浑身颤抖着，但在听到自己身旁的军官称呼面前的黑色巨人为罗热时，他立马扯着嘶哑的嗓子大喊：“罗热，不要投降，不要理会他们，趁现在赶紧逃走，不要回头，不要因为我惹上任何麻烦。”看着自己的奶奶被这样对待，罗热怒不可遏，他攥紧拳头，想要全速冲过去。将那个拿着砍刀的家伙碾成齑粉。然而，那把砍刀此时此刻就架在奶奶的脖子上，只要他稍微有异常的举动，那么那个军官很显然就会砍下去。奶奶，罗热迟疑了，他清楚的知道，如果按照自己以前的作风，他是不应该迟疑的。但是奶奶的死一直都是他心里的痛，正是因为不敢面对这个现实，所以他才一直用杀戮来麻痹自己。在奶奶的生命受到威胁时，他没有办法，只能选择妥协。随着火焰的熄灭，罗热逐步解除了黑色巨人。以人类之躯站在他们的面前，你在干什么？这里都是梦啊！你到底在做什么？你真的知道吗？金木岩顿时大喊。罗热点了点头，我当然知道，而且我一直都没有变，只是不再像以前那样蠢笨而已。说完，他猛然抬起头，从自己的腰间摸出一把手枪，扣动扳机，精准无比的命中了刽子手的头颅。刽子手应声倒地，手中的砍刀也掉在了地上。懦弱立即冲了上去，并且强化自己的巨人肌肉，一个箭步便纵身跃上了高台。将周围的马来军官全部捏死，把奶奶的绳索解开之后，罗热安慰道：“放心吧，奶奶，已经没有什么危险了。”但奶奶的脸上却挂满了泪痕。孩子啊，奶奶一直视你为骄傲，在今后，无论你做什么，奶奶都会支持。只是你一定要不遗余力地活下去。说完，罗热便听到了咔嗒咔嗒的声音。掀开遮住奶奶的外衣，他居然发现了一捆炸弹绑在他的身后，而且时间已经倒数到最后的零点几秒。等一下，罗热大喊，但奶奶已经起身。纵身从高台上跳了下去，只听轰然一声响，鲜血飞舞，飘落在地。罗热愣住了，他从来也没有想到过会发生这样的事情。就算自己有了能力之后
也还是无法挽救想当初的悲剧吗？就只能够眼睁睁地看着自己最敬爱的人死在自己的面前吗？难道这一切真的就不能改变吗？身上的巨人肌肉开始萎缩，罗热的精神也逐渐变得萎靡了一些。他后悔无比，如果自己的决策没有失误的话，奶奶是不是就不用死？但是他的身上已经绑上了炸弹，就算他罗热真的妥协，又真的能够保住奶奶的性命吗？很显然，这些马来军官就是从一开始就没有想过要把罗热的奶奶给放出去，所以才会这么做。该死，你们该死！罗热感觉到无比的愤怒，他奋力砸向高台，将他完全摧毁。但与此同时，他身上的怨恨之气也更加浓郁起来。他开始疯狂地向着周围的建筑物发起攻击，将他看到的所有人和事物全部毁灭殆尽，就算消磨掉自己身上的全部体力，也毫不在乎。你冷静一下，金木岩劝阻道。但罗热此时已经听不去任何的话语。忽然，就在这一刻，天昏地暗，一阵阵鸣叫声从世界各地传来。罗热感觉这笑声非常的熟悉，但是一时半会又想不起来到底是什么。直到一张鬼脸出现在天边，以极尽丑态的样子嘲笑着罗热。罗热感觉到诧异，但忽然之间，他就感受到了一阵痛楚，从他的胸口处传来剧烈的疼痛。愕然的他低下头看去，发现一只黑色的爪子，此时已经从背后刺穿了他的胸膛，将他的心脏彻底捏碎，嘴角流出鲜血。罗热倒在地上，他的眼睛里染着鲜血，他的目光所至，有一只雨蛙正跳跃在血泊中。暗灰色的天空变得格外昏沉，他浑身无力，就连动一下手指都做不到。眨一下眼睛都做不到，只能眼睁睁地看着自己慢慢地走向死亡。兴许这就是结束了呀，他想着，却在这一刻看到了微亮的晨光从天边缓缓亮起，将周围的一切全部吞噬。耳边逐渐清晰，似乎又陷入了回忆，而且貌似正是记忆的走马灯。这次又去了哪里？难不成还是以前吗？罗热心想，并看清了眼前的一切：金黄色的宫殿以及下面匍匐着的文武百官。他坐在皇位上，眼前有一个人被按在地面上，有上千杆长矛指着他的脑袋；而在他的旁边，有一个女孩的心脏被刺穿，无力的倒在地面上，静静的等待死亡。罗热，弗里兹，我的王，您还好吗？有人如此询问。弗里兹，听到有人叫错他的姓氏，罗热转过头，看向那个说话的人，发现他的装束活像一个中世纪的古人。再一看向周围的其他人，发现他们的装扮全都是古代人。我这是回到古代了吗？摸了摸阵痛的额头，罗热眨了眨眼睛，看见自己的装束也是古代人，而且还是一个坐在王座上的古代人。我是王，罗热搞不懂了，为什么他们会称呼我为王？是把我当成第一代弗里兹王了吗？静静地看向地上的那个被制服的人，以及在他不远处倒着的一具尸体。从那尸体破旧的衣着上，罗热很快辨识出他是尤米尔，而现在很显然是在他替王挡掉致命长矛的那一刻。但和以前不一样的是，此时他是王，我的王。你没有受伤吧？有人问道。罗热明白事已至此，只好先点点头。无碍，他说。下面立即响起不安的躁动声。居然没能杀死他！可恶！何洛斯这下白死了，马来也将不保啊。不过至少杀死了那个魔鬼。太好了！只要巨人消失，埃尔迪亚必亡。听到这些细微的议论声，有人叹了口气，被罗热看在眼里。也就在这个时候，何洛斯发出了愤怒的大喊：“马来万岁！人类万岁！”他喊着，被狠狠地踢破了嘴。崩断了牙齿，有人看向罗热，我的王，请问接下来该怎么办？这话一出，全场的声音立即消失，他们安静了下来，看向眼前的埃尔迪亚王，准备见证这个历史性的时刻。罗热环视众人，思忖了片刻，在这一刻，所有人的脑海中都想着：如果埃尔迪亚王要报复世界，那么哪怕是死，也一定要和他拼杀至死，捍卫人类的最后尊严。然而，作为埃尔迪亚王，罗热的决定却出乎所有人的意料。听我命令，把何洛斯送回马来，送送回。那人吃了一惊，在场的所有人都吃了一惊。可是，他是刺杀您的刺客啊！他险些要了您的性命。这我当然知道。罗热点头。所以我要和马来开战。当然，如果世界上的其他国家执意帮助马来，那么一同杀之。这，陛下，我的王，您这是何意啊？不懂就不要多问，照做便是。是。那人退下，敕令守卫将何洛斯遣送回马来。离开王座，罗热走向替自己挡掉致命一矛的尤米尔身边。因为有巨人之力加持，所以他暂时还没有死去，只是倒在地上挣扎的活着，用一双没有颜色的眼睛盯着罗热，就像一头被猎人捕捉的麋鹿，眼中闪烁着麻木与绝望。他还活着，他还不想结束自己的性命，他在等，他想等他的王把最后的命令下达。看着他命不久矣的样子，罗热走了过去，蹲下身来，轻轻的说道：“对不起，没关系。”尤米尔吃力道，嘴里流出血来，因为你是我的主人哦，不，我的。罗热，他说着，最后笑着，眼中流出泪来，清澈了眼瞳。他不再麻木。
，而是欣喜，因为他知道他的王终于要把一切都改变掉，重新创造出一个美好世界，把自由和爱波撒在广阔的大地上。罗热有些意外和疑惑，难道是尤米尔带他回到了过去？很快，生命耗尽，尤米尔结束了自己的性命，他已经自由了。就在罗热做出不同决策的那一刻，他就知道所有人都将会在未来获得自由和幸福。陛下，如何处置这魔女？另有人询问罗热，看着死去的尤米尔，罗热摇摇头，焚烧。可是这魔女的身体非常奇特，真的不尝试着将她喂给您的子嗣们分食吗？也许这样可以获得她那巨大无比的力量。不必，罗热摇头，我要亲自观看焚烧现场，务必不能留下任何一粒残渣，否则后患无穷。是。那人应诺，当即将尸体抬下。罗热跟随着，确保不会有人趁机吞食以及偷盗尸体。很快，木架支了起来。尤米尔躺在了星火当中，手中捧着一只白色的花，闭着眼睛，无比安详。因为火能燃尽万事万物，所以尤米尔最终会被焚成残渣，结束因他而起的故事。点火，罗热下令，当即有人向着木架扔去火把，稻草燃起，引着了木架。熊熊大火烧了三天三夜，罗热眼睁睁地看了三天三夜，确保他绝对不会有再度复生的可能。等到第三天火焰熄灭的时候，罗热对着全体国民宣布，巨人之力已从世界上彻底消失。但几乎是与此同时，马来纠集全世界的军队打了过来，兵临城下。他们知道，埃尔迪亚国已经没有了巨人，自此以后，他们再也没有办法对他们进行残杀。看到浩浩汤汤的大部队向着埃尔迪亚国袭来，罗热披上了战甲，拿起了钢枪。他已经确认过自己的身上再无巨人之力，但就算如此，世界也绝非他的敌手。所有人，跟我杀！罗热大喊，冲进了茫茫人海当中。敌军数量虽多，但却是一帮乌合之众，根本没有他们口中所说的必死决议。更何况，现如今埃尔迪亚国没有了巨人之力，他们也再找不到理由对其敌视。罗热骁勇善战，就算身为人类之躯，也有万夫莫当之勇。人类的联盟矛盾重重，经过罗热的无畏冲击，很快便被击垮，各国分崩离析。罗热苦心经营着埃尔迪亚国的霸主地位，终于在十年后全球统一。当有人问及罗热为何能够如此轻易地击垮其他各个大国的联盟时，罗热只是笑笑。人本来是毫无弱点的生物，直到有一天，他变得贪婪。统一全球之后。罗热即刻开始治理国家，期间虽然有面临分裂的危险，但最终还是成功走出了一条真正优选的政治道路，带动民族融合以及经济急速发展。终于，罗热老了。终于，机械核心制造完成，科技水平呈几何倍增长。终于，罗热抓住了莱利安，开启了通往其他世界的道路，并成为了一名万界游子。没事总喜欢去其他世界线闲逛，而他最喜欢的，就是找寻处在其他平行世界的自己了。喂，醒醒！别装睡，罗热，睁开眼睛！随着几声渺远的呼喊，猛然间，罗热恢复了意识，睁开了眼睛。血泊，雨蛙，暗灰色的天空，胸口传来剧痛。罗热发现自己倒在血水中，脸上沾着湿热的泥土，胸口有些凉凉的。他用手摸了一下，发现心脏裸露在外面，还在坚韧的蹦动着。我没死。罗热吃了一惊，但他做了好长时间的梦。他先是梦见自己一败涂地，被梦魇刺穿了心脏。再是变成了初代弗里兹王，还毅然决然地焚烧了尤米尔的尸体，统一了全球。那现在是什么？他愕然，环顾四周，发现自己身处帕拉迪岛，而此时此刻，他的巨人战士正和莱利安的联盟军团激烈战斗。不出所料的话，现在应该是被梦魇刺穿心脏之后。那我是怎么活下来的？罗热感到惊异，下意识地摸了摸自己的心脏。是我，我把我的心脏送给了你，罗热。从此以后，我将再也无法和你分离。金木。我不允许你死在这种地方，给我站起来！听着金木岩的呼喊，罗热强撑着羸弱的身体站了起来。梦魇已经消失无踪，而一个少年却正从远处缓缓走来。罗热看着他，发现他正是那个在梦中被他抓住的穿越者莱利安。如果梦里的事情不假，那么关于他的故事，罗热也已经知道的一清二楚。身为地球人的他，意外获得了穿越世界的能力。首先，穿越的展翅同之同世界，给了他很大的心理阴影，让他明白。人是会改变的。曾经朝夕相处的革命军伙伴，也会因为钱财和地位昏庸无道、残忍无情。于是他杀死了那些人，自己当上了王。但等到他坐到那个位置上时，他发现自己看到的风景和下面的人有天差地别。他唯有铁血暴政，才能拯救整个国家，将他们挽救于水火。也正是因此，同样身为好友的塔兹米对他心生怨恨，最后公开起义对抗他。可没想到，最终还是失败，被莱利安从别的世界呼叫来的外援迪奥。植入了控制心智的肉芽，可这最终也导致了他罗热的出生。一切都有被终结的那一天。莱利安，罗热难道站起身，同样走向莱利安？
。莱利安没想到罗热还活着，顿时有些意外。塔兹米的狗杂种儿子可真是顽强，居然连剖开心脏都不会死。他说着，下意识线看见了金木岩重新塑造的心脏，顿时恍然大悟，原来是这个家伙。怪不得你区区一个世界土著这么难缠，原来是金木岩挂在了你的身上。莱利安戏谑道：“你可真是善良呢，金木小天使。你知不知道，把你的肉体化作心脏为他输送鲜血，在今后。”你将再无重新获得一具新身体的可能。不用你提醒，金木岩冷声道：“看不起我们原生世界的你，迟早会付出血的代价。身为穿越者如何？还不是一条无能败狗，需要偷取他人世界的力量苟活。”呵，看来是急了，火气真大。莱利安耸耸肩：“金木，你祖籍是祖安吗？嘴这么臭，受死吧，莱利安。”金木岩最后说道：“以自己肉躯化作针线，缝合了罗热的胸膛。罗热重获力量，并咬破自己的手指。”身上流窜起金黄色的电流，也许他眉头紧蹙，哈、啊、哈、啊，不出我所料，你应该就剩下那个受之擦屁股巨人了吧？哦，你就打算用他弄死我吗？罗热，笑死我了！哈哈哈。莱利安大笑，哎，看看我的绝招吧，罗热，猜猜你会化为齑粉还是无有的虚空？他说着，向着天空打了一个响指。此时此刻，就处在万界空间的祝星龙王收到了指令，酝酿着，向着巨人之利口中喷出炽烈的龙息，心弦高落。无比可怕的湮灭溪流瞬间淹没了整个巨人世界，人类惊恐地看着眼前这一幕，他们明白这是他们的末日。山河焚毁，天空湮灭，在这一刻，一切的一切都将完全消融。莱利安将万界空间开到最大，却仍然没有办法囊括整个星弦高落。他独自一个站在空间的死角，不会被这致命的龙息给喷到。看着眼前的世界毁灭，他的心中无比高兴。世界之源加一，哦不，加二。莱利安调侃道。罗热眼睁睁地看着龙息喷来，却迎着这溪流，硬生生地纵身跃入万界空间。而且也就在这个时候，龙息戛然而止。嗯，怎么回事？莱利安疑惑，回头看向万界空间，只见一只空前庞大的巨人出现在无穷无尽的万界空间里，用手掌轻松挡住了龙王的吐息，并掐着他的脖子，像掐灭蜡烛一样把他完全捏死。这怎么可能？莱利安震惊万分，他愕然地看向万界空间，但几乎也正是与此同时。罗热把脸凑近了这个空间小洞，一只囊括天地的巨型眼珠盯着与他相比无比渺小到如同尘埃般不值一提的莱利安。你知道该怎么做了，莱利安？无比旷远龙阵的巨音传至每个人的耳中，震得他们颅腔、胸腔齐声嗡鸣。莱利安被吓破了胆，轰然瘫软在地，哆哆嗦嗦的说不出哪怕一句话。巨人军团节节胜利，所有联盟军团尽数失败。罗热取消了巨人化，回到了帕拉迪岛。莱利安已经神志不清，但他依然对罗热的相貌保持难以抹除的恐惧。无论他说什么，都不敢忤逆。至此，罗热受到了全世界人类的敬佩与畏惧。帕拉迪岛的所有人都过上了安稳的生活，所有的埃尔迪亚人也不再受到世界的歧视。原来，这些生活在各个世界的我都不是梦。望向星空，罗热感激地看着来自各个世界线的自己。他搂着温柔贤惠的西斯特利亚、给利威尔、内里、阿尔敏、埃尔文以及萨莎、韩吉、欧良、果鹏等人打开门，一起享用温馨的晚餐。又一声门响，三丽走了进来。脖子上还围着艾伦送给他的红色围巾，还没有忘记他吗？罗热问道。永远也不会，三丽如此回答。几人落座，晚宴开始。但就在这时，又一声急促的敲门声响起。打开门，所有人都愣住了。艾伦身着马来人的军装站在门口，身后站着皮克、亚尼、图尔斯、鸟林以及莱纳、布朗等早已死去的人。哟，艾伦漠然看着眼前的众人，丝毫不顾他们的意外。你，怎么回事？罗热也疑惑了。我们来自另一个世界线。艾伦抬起手，手心里赫然被划开了一道血口，正秘密的流出让人触目惊心的鲜血。感觉到危险，罗热蹙眉，亮出了袖口里的匕首。艾伦趁机带人闯了进来，却是坦然的坐在了椅子上。这个世界已经是最好的结局了。艾伦，为什么来这里？罗热质问道。艾伦冷热一笑，瞟了一眼躲在墙角的三丽。三丽怯怯的看着他，而他却缓缓的走近了他，吻了他的唇，并再度帮他围好了围巾。因为我舍不得你们。他说着，手心伤口愈合，而他也泪如雨下。众人默然，却是又感又伤。老大，我来蹭饭了，麻烦再加两碗大米。图尔斯不知道什么时候干起饭来，大口大口吃着，活像饿死鬼脱生。那你，居然比我吃的还快，可恶啊！萨莎大叫起来，抓起土豆，立即开始竞赛。哈哈哈哈！众人破涕为笑。罗热怀恋的摸着图尔斯的马尾，眼中闪出复杂的情绪。再给我的爱将图尔斯加十碗饭。他恶意满满的大喊，图尔斯当场傻在原地。啊，全输完